。高武世界大妖横行，少年吴凡遭学渣少爷冒名顶替，被迫觉醒出一把生锈的长刀。天赋和努力到底谁更重要？一次拔刀三秒，一万次拔刀一天，一亿次拔刀十年。看一个无名之辈用一把破刀，哪怕是神也杀给你看。地仗爸，别让我瞧不起你。2023年6月12日，武者中考。阳城武者高中第四十四号考试，吴凡正提笔回答几道常识题。常识题一：武者是什么？我们每个人的身体里都有一把灵气，但不是所有人都能召唤出来。能将灵气召唤出来的人被称为武者。常识题二：武者的等级划分是？武者的基础是灵压，以灵压强弱将武者等级划分为100个等级。例如， 1到0级为准武者，灵压范围在100杠 1,000 11到20级为 F 阶武者。灵压范围一千杠五千，二十一到三十级为一阶武者，灵压范围五千杠三万。吴凡转动着笔，略微思考后，他觉得这样回答还不够出彩，因为课本上只讲到 A 阶武者，想要拿高分的话，必须多展示一点课外知识，让阅卷官眼前一亮。于是他补充道：“七十级以上的武者被称为超 A 级武者。”就在吴凡认真答题的时候，他的后背突然被人戳了一下：“喂，前面的，给我抄一下。”说话的是一个留着暗红色头发的男生，这个人吴凡认识，是阳城武者家族梅家的少爷梅杰。梅杰臭名昭著，仗着家里的势力，在同学面前作威作福。如果是平时，不喜欢惹麻烦的吴凡也就侧个身子给他抄了。但现在可是武者中考，作为平民阶级的吴凡，只能通过这场考试来改变命运。这要是被带到帮助他人作弊，他梅杰倒是可以依靠背后的家族继续在武者高中念书，但吴凡就得进场打螺丝了。没有理会，吴凡继续答题。操！敢无视我！你这个贱民！梅杰在学校里一向是横着走的，看到吴凡敢不理他，直接一脚踹在吴凡的座椅上。安静！再违反考试纪律，就取消考试资格。讲台上的监考官厉声说道：“小子，我记住你了，等考完试你给我等着，看我怎么收拾你！”梅杰对着吴凡恶狠狠地说道。说完便趴在卷子上打起了瞌睡。听着身后发出的鼾声，吴凡握着笔的手指节苍白。黑色签字笔被捏的发出咔咔的声响，武者家族高高在上，不成为武者就会一辈子被这种人踩在脚下。晚上，吴凡家，电视里正在播报新闻。最近在我国西南部发现大量邪教武者的踪迹，裁决所总部对此事高度重视。根据一位红衣裁决的部署，他们正在调派力量，计划对邪教武者进行一次雷霆打击。让我们将视线拉到东南沿海。据广府第二十斩妖局发来的消息，位于宦海的超 A 级妖兽海龙王突然苏醒。其爆发的灵压将对东南沿海三个省区带来超强冲击，这已经是2023年第五次大妖冲击，专家命名为“杜苏芮冲击”。亚洲武者大赛将在苏杭举行，本次参赛的选手。电视里穿着西服的主持人念着正宗的播音腔，播报着来自全国的新闻。这是一个充满灵气的世界，人类可以通过吸收天地之间的灵气变强，其他生物也可以，所以有各种各样的强大妖兽并不奇怪。儿子，你的脸怎么了？说话的是一名面色忧虑的中年男子，他是吴凡的父亲吴能，没事，被狗咬了而已。吴凡轻描淡写的说道：“我听说你今天在学校得罪了梅家的小少爷梅杰是吗？该忍让的时候就得忍让，形势比人强，武者家族咱们的最不起的。”吴能的语气充满了无奈：“爸，你别担心，我一定能成为武者。”吴能叹了口气，语重心长的说道：“咱们家没有武者的血统，天生就是当平民的命。”有些东西在出生时没有，那这一辈子都不会有了。听到无能的话，吴凡忽然抬头看向无能，那个叫梅杰的，我从来没想过要招惹他。那你到底是那里得罪了别人？不然人家为什么要针对你？无能气势一弱，小声反问道：“为什么？没有为什么。”梅杰敢这样肆无忌惮的对付吴凡，难道仅仅是因为不给他抄卷子吗？不，因为我们是平民，因为我们在这些武者贵族眼里就是可以随意欺辱的。被人恶意的踹了一脚，却还要我们自己反省自己有哪里做的不对，不觉得可笑吗？难道那些武者家族的老祖宗就不是从普通人觉醒而来的？血统，只有供人玩乐的宠物才讲血统。随后，吴凡转过身，朝着门外走去。我一定会成为武者，不是为了享受高高在上的特权，而是想让更多像我们这样的平民不再被践踏尊严。无论会跌倒多少次，我都会爬起来，因为我喜欢看那些否定我的人被打脸的样子。所以，爸，别让我瞧不起你。时间过得很快，一个月很快就过去了。天气渐渐炎热起来，日子也来到了暑期。中小学已经全面放假。
，而在今天的阳城武者高中却人头攒动，因为今天是新生录取放榜的日子。虽然现在已经可以在网上查询自己的分数和录取信息，但学校的榜单要比网站早一个小时，所以等不及的学生和家长们纷纷来到现场看录取榜单。学校礼堂挂起了四十多张大报，每张报上都写着一个大大的数字，下面按照分数排名，写着考上武者高中学生的名字。我女儿考上了， 525分，排名第132位。一位陪同孩子来看榜的家长，此时脸上带着灿烂的笑容，兴奋地喊道，顿时迎来周围一片羡慕的眼神。考上武者高中后，国家会给予大量的资源，其中就包括提升灵压的零食、免费的武技、各种补贴。当然，其中最重要的便是开学可以拥有一次免费的灵气觉醒。儿子，你分在那个班啊？这里人山人海，全县的考生加起来得有个六千多人。不少人还是全家一起来的，无能感觉自己的眼睛都要看花了。听到无能，吴凡并没有回答，而是来来回回在榜单中寻找着什么。怎么了？无能看着吴凡，表情严肃，似乎是有些不对。吴凡摇了摇头，再次从头到尾的扫过四十多张榜单，直到看到最后一张榜单、最后一个名字时，才表情凝重的说道：“这上面没我的名字。”第二张，这书我不念了。真的没有。无能来来回回将榜单看了三次。依然没有找到吴凡的名字，那你快在网上查查你的分数。吴凡拿出手机，输入了自己的准考证号，登录进去一看，顿时傻了眼， 4 4分，这不可能！吴能一时间不敢相信，因为武者中考的满分是750吴凡平时的成绩都在630分以上，怎么可能只考40多分？会不会是你的答题卡涂错了？吴能有些懵。吴凡摇了摇头说道：“如果只是答题卡涂错了，那还有计算题、简答题，不可能才这点分。”此时，已经有一些人注意到了吴凡这边的异常，因为其他人要么是考上了，要么是查到分数后得知自己落榜了，而只有吴凡他们在质疑自己的分数。听到他们说什么了吗？说是成绩出错了。一旁几个围观的家长在聊天。哎呦，我之前刷新闻看到好多呢，说是本来成绩很好，平时能考600分的孩子，结果高考只考了100多分，家长怀疑卷子被人换了，还跑去闹呢。结果呢，人家官方把卷子调出来。发现没人换过卷子，就只考了一百多分。后来一问才知道，那个学生平时考试就抄同学的答案，所以分数才那么高。但一到高考，没人敢给他抄，这下就原形毕露了呗。对对对，我也看过好多类似的新闻，结果都证明人家官方没有问题。要我说啊，也是那些家长自己的问题，自家的孩子是个什么水平，自己还没点数吗？听到那群家长的话，无能的脸色一阵青一阵白，最后长得通红，脖子一梗，想要朝那群家长吼去，但嘴巴张了张。憋出只有自己才能听到的声音，说道：“我儿子是最棒的，他不会骗我，我相信他。”校长办公室前，同学，你们有什么事啊？几个身穿蓝色制服的学校保安将吴凡和吴能拦在外面。我中考成绩有问题，想找校长询问下情况。吴凡自己写的卷子，自己能不知道是什么水平吗？武者中考的答案出来后，他就对了答案。简答题以最低分算，保守估计都在650分以上，怎么可能才考44分？而且学籍上也查不到任何信息。很明显是有人动了手脚，是吗？咱们校长不在，要不我去请示一下秦主任。一名保安拿出电话拨打了一个号码，喂，谁啊？手机里面传来一个不耐烦的肥腻声音。秦主任啊，我是保安小孙，冒昧打扰您了。这里有个学生来找校长，说是武者中考的成绩有问题，您马上过来。好，好，好，不好意思打扰您了，您见谅。保安挂断电话，对吴凡说道：“你在这里等一下，我们的总教导主任马上过来。”嗯，吴凡应了一声。几分钟后，从楼下走来了一个满脸肥肉、身体大腹便便的胖子。若不是身上散发出来的强大灵压，谁也看不出他是一个武者。你叫吴凡是吧？我刚查了你的成绩，没有任何问题。现在给你们三十秒钟，从哪里来的滚回那里去，别浪费老子的时间。听懂了吗？这个胖子就是秦主任。他看向吴凡，脸色不善的说道。听到对方的话，无能的脸色变得十分难看。但还是努力的用讲道理的方式说道：“我儿子武者中考，呵呵，成绩出问题只是一个借口。我看你是想走后门吧。”秦主任打断了无能的话，脸上露出厌恶的表情。因为国家每年拨给各地武者高中的教学资源非常庞大，所以每年武者中考完，都会有一批像无能这种想要走后门进武者高中的家长。识相的就赶紧滚，别没事找事。自己的废物儿子没考好，就老老实实让他读普高去。这里的吵闹声引来了一些老师和家长注意，纷纷来看热闹。我们不是来走后门的。我儿子如果不是分数出了问题，我
，肯定能考上武者高中的。无能反驳道，可对方根本不信，他急得就像是热锅上的蚂蚁，但他只是一个平民，看着眼前趾高气扬的秦主任，没有任何办法。无能羞愧的低下头说道：“小凡，爸真没用。”对方说：“吴凡的成绩没问题。”他明知道对方在说谎，对方也知道自己在说谎。可他却无能为力，无能还想说什么，吴凡却拉了一下无能的肩膀：“爸，咱们回家吧。”可是这样下去的话，你会没有书读的。听到无能的话，吴凡从口袋里拿出了一张纸，那是他的准考证。随后，在众人惊讶的目光中，吴凡一把撕成了碎片，随后朝天空一撒，然后指着秦主任说道：“如果学校里的老师都是像他这样的人，那这书我不念了。”吴凡和无能两人回到家，彼此沉默着不说话。最后还是吴凡先打破了沉寂的氛围，开口道：“爸，没事，即使没考上武者高中，只要我努力修炼，慢慢提升灵压，也一定能觉醒灵气，成为武者的。武者觉醒灵气的唯一方法就是提升灵压，在灵压突破到100时，就有概率觉醒。这个概率对于父母不是武者的普通人来说，概率很小，可能连万分之一都不到。但对于武者家族的后代来说，这个概率无限接近 99% 因为灵气的觉醒是有血脉传承的。如果人不能觉醒灵气，那他的身体是保存不了多余灵压的，最多达到99也就是说勉强达到武者一级。要知道，武者的等级可是有100级的，而灵压的提升非常困难，因为提升灵压最基础的方式就是汲取空气中的灵气，所以一些能提升灵压的材料就非常珍贵。其中性价比最高、泛用性最广的材料叫做灵石，灵石中蕴含的灵气非常充足，可以直接被武者吸收，所以灵石也被拿来当做觉醒石使用，因为灵石作用巨大。所以，全世界的灵石矿都被国家或者强大的势力占有，比如国内的一些地兵家族和远古宗派。底层平民是很难拥有灵石的，市面上最便宜的下品灵石都要卖到100万元。小凡，爸相信你，你一定能成为武者的。无能站起身，看向吴凡的眼神带着复杂。爸有些累了，先去休息了。因为心里有事，吴凡并没有注意到无能的神态。第二天一早，吴凡起床后发现无能不在家。今天是周末。他人跑哪去了？吴凡给他打电话，也没人接。随后，吴凡在桌子上发现一张便签，上面写着一行字：“吴凡，老爸有事，出差一段时间，你一个人在家要照顾好自己。”奇怪，以前怎么没见他出过差？整整一天都没有无能的消息。就这样，一直过了一周左右，依旧没有无能的消息。吴凡不由得有些担心起来：“我这几天左眼皮怎么一直在跳？”而就在这时，吴凡的手机响了。屏幕上是一个陌生的号码。等到吴凡接通后，对方的第一句话便是：“是吴凡吗？你赶快来医院，你爸出事了。”第三章，觉醒，燃血的灵石。我爸出什么事了？听到对方的话，吴凡心里咯噔一下。电话里说不清楚，你还是快来医院吧。吴凡挂断电话，在楼下拦了个出租车，飞速赶到了阳城武者医院。是你打的电话，我爸在哪里？吴凡对面站着几个穿着黑色作战服的中年人。这个装扮表明对方的身份是猎武者，这让吴凡更加疑惑了。老爸一个普通人，怎么会跟一群猎武者在一起？武者的地位为什么这么高？究其原因，还是人类处于一个妖兽肆虐的时代，各种各样强大的妖兽将人类逼迫到只能躲在开启了保护罩的城市中，且不时还会形成兽潮冲击城市。那拥有灵气的武者便成为斩妖的主力。猎杀妖兽不光有政府发的奖金，有时还能获得被妖兽杀害之人的亲属张贴的悬赏。而且妖兽的身体十分珍贵，可以做药材、做武器，甚至服饰和家具。有许多大型财团、跨国公司专门收购，在许多年前就形成了一套成熟的产业链，所以就诞生了一个叫做“猎武者”的职业。顾名思义，专门以猎杀妖兽为生的自由武者。一周前，你爸说想赚点钱，给孩子买个东西。正巧我们团队要出保护罩猎妖，刚好缺个不用战斗的后勤人员，因为我们选择的都是一些弱小的十级以下的妖兽，危险性不高。加上如果再雇个武者当后勤，那花销就变大了。我们商量了一下，就把你爸带上了。”那名中年猎武者说道。“猎妖的过程虽然很辛苦，但过程还算顺利。收入虽然比不了那些大型工会，但比起普通人来说，也算是一笔巨富了。”但就在我们结束猎妖返回城市的时候，我们的车队被一头 F 街的狼妖偷袭了。经过一番战斗，虽然斩杀了狼妖，但我们有三名成员重伤，其中一个就有你父亲。我们第一时间将他送到医院抢救，目前还在手术中。我们还要去看望其他受伤的队员，就先走了。”说着。这名猎武者从背包里拿出了一个染血的布袋子，这就是你父亲跟着我们出门猎妖想要买给你的东西，你收好。对方将布袋子交给吴凡后，就带着人快步朝着另外一间抢救室走去。看着他们离去的背影，吴凡打开那个袋子
，一颗染了血、乒乓球大小、表面正散发着淡淡翠绿色光芒的石头，缓缓躺在他的手心。这是一颗标准的下品零食，不需要过多的言语，他终于知道无能消失这么多天是去干什么了。脑海里不断闪过无能那天对他说的话：“小凡啊，爸没用，小凡，爸相信你。”你一定能成为舞者的，吴凡，老爸有事出差一段时间，你一个人在家要照顾好自己。一瞬间，吴凡只感觉自己的眼睛酸涩无比，一股无法名状的感觉直冲他的后脑，他只能用力的握紧手中的零食，一拳砸在墙上。这时，抢救室的大门打开，一名穿着蓝绿手术服的医生走了出来。医生，手术情况如何？伤势很重，凭借我们医院的治疗水平，抢救回来的概率不大。李医生委婉的说道。一瞬间。吴凡如遭雷击，没有其他办法了吗？吴凡盯着医生，声音艰涩地问道：“虽然对你来说很难，但确实还有最后一个办法，那就是请华西舞者医院的高阶医舞者出手。华西舞者医院的医舞者实力非常强，其主任医师最低都是 A 阶舞者，说不定一个治疗舞技就能把你父亲救回来。”天府的华西舞者医院和帝都的协和舞者医院，吴凡是知道的，那是整个华夏最顶级的两家医院，整个川省、北疆、藏省、云省。贵省周围十多个省区的绝症病患，最后都会送到华西这边，看能不能救治，是吗？那就快请啊！只要能救命，就算费用再高，我们也愿意给。但李医生在听到吴凡的话后，只是叹了口气，说道：“想要请华西的医舞者过来做手术，申请者必须得是舞者才行。而且，请医舞者过来做飞刀，属于私人援助，要自掏腰包的，光是出手费就要五百万。先不说你还不是舞者，单说像你父亲这样的伤势，手术费……”生命维持费、康复费、后期费用加起来，至少也要三千万以上。什么？最可怕的不是没有希望，而是给他一个可以看见的希望，他却够不到。忽然，吴凡似乎是想到了什么，他举起手中的零食，所有的一切都在告诉他，如今的选项只有一个，那就是成为舞者。小伙子，你是想用你手里的那块下品零食觉醒吗？李医生也是聪明人，瞬间明白了吴凡的想法。那我得提醒你，你父亲最多还能撑个七天。我知道了，吴凡点了点头，随后用力握着手中的零食，大步朝着门外跑去。他清楚，他的机会只有一次。云雾山山顶，吴凡在这里坐了一晚上，露水打湿了他的衣服，一丝微光从东方升起，伴随着晨曦，浓郁的灵气在山顶蒸发。吴凡忽然睁开眼，四周淡淡的灵压粒子开始向他身体汇聚，体内的灵压已经达到了99普通人的灵压到达100便是极限。那个时候也是灵气觉醒的关键时刻，灵气和人一样也是有等级的，不同灵气爆发出来的灵压颜色不同，就像是抽卡游戏时稀有度不同召唤的光效也不同一样。N 级灵气白色灵压 ，R 级灵气蓝色灵压 ，S 二级灵气紫色灵压，当然还有传说中的 S S 二金色灵压，但那一般都是集到地兵家族才能觉醒出来的。此时无凡别无他想，他只想觉醒成功去救老爸，哪怕只是一件白色的 N 级灵气，他也愿意。灵力不断的进入体内，却在同时流失。灵压就像是灌水和放水速度一样的游泳池，永远卡在99灵气的浓度还不够。不再迟疑，吴凡从怀里掏出那块下品零食，一把捏碎，一股浓郁的灵气爆开。吴凡用尽全力吸收零食里的灵力，在巨大的吸力下，灵食的能量开始化作点点灵压粒子，钻入到了吴凡体内。灵压在灵食的帮助下疯狂提升， 9 9 99 100。就在灵压到达100的那一刻，轰！吴凡感觉体内爆发出一股强大的力量，一把长刀缓缓在他手中凝聚。而就在吴凡握住长刀的那一瞬间，整间山顶爆发出了一道血红色的灵压。第四章，你步入学堂，我踏上战场。血红色的灵压，吴凡错愕，但就在下一秒，血红色的光芒骤然消散，取而代之的是灰茫茫的淡白色灵压。一把破烂的长刀出现在吴凡的手中，刀长 1.2 米，宽约两指半，刀身笔直，只是刀面有不少锈迹，刀刃上还有浅浅的缺口。怎么回事？是我看错了吗？刚才为什么会有红光？但此刻吴凡不敢多想，伴随着长刀的出现，一股强大的力量涌入吴凡的身体，像是海浪一般不断冲击着。灵压在短时间里迅速爬升到了300。吴凡只能收敛心神，快速吸收这股力量。五级，灵压最终停留在了535。吴凡成为了五级的准武者，同时伴随着长刀觉醒，他还获得了一项灵气自带的本命武技——天地一刀斩。每个武者在觉醒灵气后，都会有很小的概率获得一个属于自己的本命技能——天地一刀斩。武技介绍：引爆体内全部灵压
，给予对手全力一击，一刀天的符，一刀日月变。吴凡压下喜悦的心情，灵压外放，震开身上的露水。如今成为武者，那接下来只剩怎么凑齐请一武者出手的那五百万了。回蓝大道，阳城猎武者工会，人生嘈杂，各种身上穿着作战服、战术背包的成年武者穿梭其间。这一边。有两位 C 街舞者坐在大落地玻璃前的沙发上聊天。老赵，听说你的队伍前段时间猎杀了一头地阶妖兽，赚了一千三百万。切，你快别说了，一阶队友死了三个，地阶的残了两个，光是抚恤金都倒贴了几千万进去，这半年算是白干喽。另外一边，几个充满汗臭味、血腥味的肌肉壮汉刚提交猎妖任务。兄弟们，这次辛苦了，等奖金发下来，大哥请你们去好好爽一爽。在野外提心吊胆了两个月。咱们先去红道浴场搓个澡放松一下，然后去剑南大酒店好好吃一顿，等吃饱喝足去顶河做个全身精油 SPA， 最后再去世纪金座让兄弟们尝尝荤的。美人，至少点两个妹子，要最顶级的。大哥英明，他们嘴里充满了兄弟、金钱、女人、实力、死亡和伤残，在他们嘴里像是冰冷的数字，而对于享乐的追求则是达到了极限。人性炽烈的欲望和冰寒的冷漠交织在一起，或许这就是对于这群行走在刀尖上。徘徊在死亡边缘，武者们最直接的体现。而现在，在这群人中出现了一个格格不入的少年。我要注册成为猎武者，吴凡对工作台的工作人员说道：“啊，小弟弟，你要注册？”工作人员是一个年轻的妹子，身穿 OL 服、西装小短裙，整个大腿到小腿被薄薄的肉色丝袜包裹，匀称又修长，脚下还穿着一双七厘米的黑色圆肩小细高跟皮鞋。作为给武者服务的人员，对于颜值和身材的要求是非常高的。只是这名工作小姐姐还没见过像吴凡这样年龄这么小就来工会注册的舞者。哈哈，你们快过来看，这里有个小屁孩想来当猎舞者。有来往的舞者注意到了吴凡这边，随后像是发现了一件十分有乐子的事情一般凑了过来。小朋友，这里可不是你该来的地方，还是回去好好待在象牙塔里念书吧。这又是一个刚觉醒的小屁孩，还没见识过这世界的残酷，估计是动漫小说看多了。觉得自己有了灵气就可以轻松斩杀妖兽了。周围看热闹的成年舞者非常多，毕竟是猎舞者，都是乐子人。吵什么吵？就在这时，从内部电梯里走出来一个五十多岁、肌肉求结的中年男人。会长，这位同学，舞者大人要注册成为猎舞者。工作小姐姐马上站起来，恭敬地对中年男人说道：“哦。”中年男子叫做林燕，是阳城猎舞者工会的会长，也是阳城为数不多的毕阶舞者，顶级战力之一。小子，斩妖可不是开玩笑，你真的清楚吗？林燕看向吴凡，提醒道：“我很清楚。”吴凡点了点头。哼，林燕从鼻子里喝出一团气，声音严厉起来：“你清楚？我看你根本就一无所知。”给他拿张去年猎武者的伤亡报表。工作小姐姐马上递给吴凡一份文件。林燕对着翻看文件的吴凡说道：“你自己看看，去年猎武者的伤亡率是多少？ 73%。听到这个数字，就连围观来看乐子的一众成年舞者都沉默起来。娱乐只是他们的表象，夸张只是他们的掩饰，放纵只是他们的发泄，内心是对生的渴望，对死的恐惧。我知道了，帮我注册吧，我赶时间。吴凡看完手里的文件，表情从头到尾都没有变过一下。你这小子真是，要不是看在你和我孙子年龄差不多大的份上，我才懒得说这么多。猎舞者工会的会长可是很忙的，看你的样子，应该刚觉醒是吧？好好去舞者高中念书，然后考个好武大，将来去拥有 S 级保护罩的大城市工作，别让父母为你担心。说着，林燕便解开了自己的上衣，露出了身体上密密麻麻的不规则伤口。这是我当年还是一阶舞者的时候，和一只一阶妖兽战斗时留下的伤。当时除了脊椎，还连着以外，肚子里面的肠子、胃等内脏都被撕烂了。我当时嘴里咬着续命的零食，一晚上用双手爬了13公里，才被救了回来。虽然舞者的体质已经超越普通人。但像这样的伤能活着爬13公里，本身也是个人意志力坚韧的奇迹。经历过生死的人，身上都有一种与众不同的气势。正因为体会到了生命的可贵，所以也会格外让别人珍惜自己的生命。谢谢会长，只是我有必须要去的理由。林燕听完，叹了口气说道：“命是你自己的，随你吧。”快速办理完猎舞者注册，吴凡拿到了进出城市保护罩的通行证，一秒也没在大厅停留，光速朝着城市外奔去。而就在吴凡出城经过阳城武者高中大门口时，看到一群新生正在拿录取通知书，他们的脸上洋溢着青春和对未来美好校园生活的憧憬。没有驻足，没有停留，吴凡头也不回地朝着远方跑去。在同样的年纪，你不如学堂，我踏上战场。
。当少年决定出发的时，是那样的义无反顾。第五章，谁才是武者？乌云密布，狂风呼啸。黑夜中，少年撑着一口气在森林里奔跑，剧烈的摩擦不断撕裂伤口，鲜血从衣服里渗出，滴滴洒落在地上。嗨、哎、呀，吴凡咳出一口血，他感觉到身体越来越沉重，眼皮越来越沉，前方的道路已经出现了模糊的重叠。好、哦。身后传来一声恐怖的兽吼，砰！一头近四米高、七米长的虎妖一掌拍断面前两人合抱的大树，拦在了吴凡面前。这是一头七级巅峰的妖兽，灵压接近八百。他正兴奋地看着吴凡，眼中充斥嗜血的光芒。人类可以猎妖，妖兽也可以吃人，而且妖兽最喜欢的就是体内蕴含庞大灵气的武者，因为他们可以吸收武者体内的灵气变强。绝境，逃无可逃！唰，夜色中闪过一道寒芒。吴凡脚下一踩，双手握刀，身体前倾，在半秒之间便杀到了虎妖面前。轰！灵压爆发，气血翻涌，对着虎妖的下巴猛然一刺。好！虎啸山林，一股比吴凡更强的灵压从虎妖的身体上爆开。虎妖身体一侧，吃吃吃！长刀戳在了虎妖的肩膀上，刀刃像是遇到了空气墙一样，产生了切割金属一般的火花。不好！吴凡心下一沉，长刀紧紧刺入虎妖皮肤不到五厘米深。连骨骼都没伤到，他赶紧用左手撑地，拔出长刀，一脚蹬在虎妖的背上，快速拉开距离，却没想到虎妖直接一爪子将他拍飞，带起背部一大片血肉。轰！吴凡整个人凌空飞起十米远，狠狠砸在了一棵树干上，随后重重摔了下去。可，吴凡喷出一大口血，感觉整个身体都快要被撕烂了。好，你死我活的战斗不允许敌人有任何喘息的机会。虎妖趁着吴凡还没缓过神来之时。直接一个飞扑，吴凡看着越来越近的血盆大口，瞳孔剧烈收缩。他用近身上最后一丝力气，没有选择逃跑，而是握紧了手里的长刀，朝着虎妖正面迎去。他还有最后一张底牌，本命武技，天地一刀斩。轰！吴凡身上的灵压爆开，笼罩全身，对着眼前的虎妖一刀斩下。砰！虎妖砸的将吴凡压在身下，庞大的身体带着他沿途滑行了七八米，撞断了两根大树。这一击之后。四周变得静悄悄的，不知道过了多久，一个浑身沾满了泥土和鲜血的身影从虎妖的尸体下爬了出来。嗨嗨，刚从虎妖尸体下爬出，吴凡就侧面躺倒在地上，因为他已经没有丝毫力气再动一下了。如果仰面躺下，他会被自己胸腔内溢出的鲜血给呛到窒息。哗啦啦，吹了一晚上的狂风，终于将夏日的暴雨给刮了下来。豆粒般大小的雨水砸在了吴凡的身上，暴雨之中，隐约可以看见半昏迷的吴凡嘴唇在蠕动，似乎是在说着。还不够，时代都会。这是阳城最繁华的商圈，因为这里有许多大型的武者机构，像才决所分部、斩妖队支队、猎武者工会都在这一片区。现代办公高楼、商业餐饮店、娱乐电影院、短视频拍摄打卡地、装修精美的奶茶店比比皆是。今天是星期六的下午，商区到处都是年轻人。夏天的到来让这群少年少女穿上了漂亮的吊带短裙和帅气衬衣九分裤，打扮的靓丽又俊美，享受着生活的美好。在其中一家奶茶店，喂，小萌真，你是说真的吗？你约到了今年刚考上武者一中的小哥哥，几名身材极好、容貌美丽的少女围在一起，脸上露出欣喜的表情。他们是阳城雨润中学的舞蹈艺术生。今天可是周六，我试着问了一下人家小哥哥，说要不要出来请他吃饭。被叫做小萌真的少女鼓着可爱的小脸说道：“没想到小哥哥居然答应了，还说要带几个男同学过来。”哈哈，你好讨厌，怎么不早点说？人家就只化了淡妆就出来了，周围几个小姐妹顿时发出不满声音。你们可要抓紧机会啊！如果能找到一个舞者男朋友，那其他人得多羡慕你啊！隔壁班的小鹿不就是和一个舞者小哥哥拍了一个情侣短视频吗？一夜之间就涨粉十多万。就在他们聊天的时候，一辆面包车停在了奶茶店旁边，车门打开，从里面下来了一个浑身破烂、脏兮兮的少年。少年神情憔悴，头上、肩膀、后背、腹部、大腿全部缠着硬邦邦的褐色绷带。那是血液干涸后经过风干后的颜色，而在这些褐色的绷带上，还在不断渗出红色的鲜血。他转过身，满目赤红，庞佛刚从死人堆里爬出来一般。呀，这群可爱的小妹妹被吓了一跳，但这名少年没有理会他们，而是快步朝着远处跑去。嗨，过了好一会儿，他们才被几个穿着舞者一中校服的男生惊醒。刚才那个也是舞者吧？看年龄，好像和咱们差不多大爷。几名小女生先是回想了一下那个少年狼狈的样子，又看了看眼前这几名发型帅气、面容干净洁白
皮肤光滑、一身名牌的小哥哥。他们竟一时间分不清谁才是真正的舞者。吴凡走入猎舞者大厅，顿时引来了不小的骚动。他快步走到工作人员面前，一把将背包扔在桌子上，急切地喊道：“请快点给我结算，我赶时间。”“嗯，好。”工作人员差点被沉重背包砸在桌子上的动静给从椅子上震下来。听到吴凡的话后，他马上站起身给吴凡结算起来。七级虎妖七十八万三千元，六级狼妖六十一万七千元，八级狼蛛。在清点完不久后，吴凡的手机就收到了消息：您的银行卡已到账，五百三十九万七千二百一十二点七八元，当前余额。看着吴凡惨白的脸，工作人员关切的说道：“你坚持一下，救护车已经在路上了。”十多分钟后，一辆救护车驶进了阳城武者医院，吴凡从车上跳了下来。“喂，这位伤者，你别跑啊！”后面跟车的医生连忙喊道：“但吴凡已经跑没影了。”而此时的重症监护室内，这患者真可怜啊，生命特征快要消失了。”一名护士小声的说道：“不是说他儿子去凑钱了吗？凑钱？这都过去六天了，他儿子估计是怕给治疗费，早跑了。现在这个社会你还不清楚吗？白眼狼可多了去了。”护士长用一副教育晚辈的口气说道：“也是，看他这样子，就算就回来了，也是一身残疾。”事后倾家荡产一辈子，确实不值得。而就在他们说话的时候，第六章送学校一份大礼。医院里响起了警报声，有不明身份的危险舞者闯入。监控画面中，只见一名浑身是血的舞者正在医院里狂奔。这一幕把不明真相的路人吓得瑟瑟发抖。吴凡直接冲到李医生的办公室，对躲在角落的李医生说道：“五百万我凑齐了，赶快请华西医院的医务者过来。”吴吴凡，李医生仔细一看，眼前这人竟然是吴凡。我马上给你申请，李医生也不废话，让吴凡把钱一交，直接提交了申请。你放心，华西舞者医院就在咱们的省会天府，距离这里只有不到一个小时的路程。你父亲应该没事了，下午就能做手术。听到李医生的话，吴凡一直紧绷的神经稍微松了下来。而就在这时，吴凡感觉到几股强大的灵压正在靠近。下一秒 ，so so so。吴凡的面前出现了三名穿着黑色风衣制服的裁决所舞者，他们穿着黑色的制服，证明他们只是编外人员。但即使只是裁决所的临时工，那也是货真价实的地阶舞者。之后，吴凡被带到了裁决所的拘留室。姓名：吴凡。多大？十五。十五。坐在对面的裁决所舞者叔叔声音高了半分。吴凡点了点头。看到吴凡点头，叔叔的眼神更加怪异了。吴凡从进城到猎舞者工会结算前，再到医院，一身行头就没换过，现在依然还是满身的绷带和渗血的伤口。这尼玛是15岁！你知道你今天的行为会对社会造成多大的恐慌吗？作为舞者，就在叔叔板着脸，用严厉的口气对吴凡进行思想教育的时候，吴凡长期高度集中的精神慢慢放松，肾上腺素消退，他只感觉身体越来越累，眼皮越来越沉，扑通一声，直接栽倒在了桌子上。卧槽！这把对面的裁决所舞者吓了一跳，他赶紧跑过去看吴凡的情况，感受到吴凡的灵压正在快速减弱，有休克的迹象。卧槽，小伙子，你要死也别死在我这里啊！裁决所作为拥有执法权的特权机构，虽然地位超然，但为了权力不滥用，内部审查机制很严格。今天吴凡要是在他手上出了事，不说别的，光是事件报告就要写上几十页。于是，刚被送到裁决所的吴凡又被送回了舞者医院。救护车上的那名医生在看到昏迷的吴凡后，怒气不争地说了句：“年轻人，我都叫你不要跑了吧，疼，浑身都疼。”吴凡睁开眼，看到的是白色的天花板。这里是吴凡一时还有点模糊。这里是医院，你已经昏迷了三天三夜了。旁边传来熟悉的声音，是无能的主治大夫李医生。身体感觉怎么样？李医生问道。没死就行。吴凡感觉浑身上下没有一处不疼的。我父亲怎么样了？吴凡眼下最关心的还是无能的情况。你放心，手术很成功，已经脱离了生命危险。呼，李医生的话让吴凡心里的大石头彻底放下，终于能彻底的松一口气了。但这只是把命就回来了，你爸的伤会留下非常严重的残疾。华西的医务者已经将你爸转移到天府去治疗了，要彻底治好，至少需要好几年的时间，后续的治疗费用可不低哦。你要做好心理准备，只要能治好，多少钱也无所谓。李医生点了点头。随后看了看手机上的时间，我要去查房了。你好好养伤。舞者在这里的治疗是免费的。等到李医生走后，房间彻底安静下来。吴凡闭上眼睛，感受了一下自己的灵压，灵压有575了。我记得
，我刚觉醒时才535再也外带的这七天就提升了40点。果然还是生死的历练才可以让人快速成长。老爸已经去了天府疗伤，我现在应该静下来好好修炼，想想自己的事了。吴凡思考了一下，他准备等伤养好了，就去猎武者工会接点任务，在野外一边猎妖赚钱，一边修炼。而且武者高中那边，我也要讨个说法，他的武者中考成绩到底是怎么回事？现在距离吴凡觉醒已经过去了快两周了，他的那些同学肯定已经从学校那里获得了修炼资源和功法，这让吴凡产生了一种巨大的危机感。他现在是辍学状态，学籍没有进入武者高中，也就是说他以后连武者高考都不能参加，没办法去那些武者大学。随着新时代的到来，越来越多的平民武者觉醒，进入武者大学修炼，产生了许多新时代强者，这就对一些传统的武者家族产生了冲击。但大环境如此，他们也只能选择接受。为了不被时代淘汰，纷纷将家里的孩子送到了武者学校学习。不过听说每年那些顶尖的武者大学会举行自主招生考试，说不定可以去试试。对于初三毕业的学生来说，这个暑期过得很快；对于吴凡来说，也同样如此。两个多月的时间，吴凡基本就是在猎武者工会和保护赵外两点一线。阳城市处于西南片区的一个小县城，是一个 B 级城市，城市等级是根据保护赵等级来划分的，而阳城的保护赵等级是 B 级。也就意味着阳城只能抵挡 B 阶以下妖兽的攻击，而猎武者工会这边吴凡也算是混得比较熟了，也没有人再因为他的年龄而轻视他，甚至还有几个团队给吴凡发过邀请，但吴凡考虑了一下，还是决定自己一个人行动。喂，小子，今天是9月1号了吧？武者高中今天举行开学典礼，你应该是武者高中的学生吧？怎么不去啊？很热闹的。一个胡子拉碴的武者大叔醉醺醺地对吴凡喊道：“我这不是正准备去吗？”吴凡笑着回应道：“他今天收拾好自己的背包，就朝着门外走去。他今天要给阳城武者高中的那群人送一份大礼。”第七章，堵门。太阳当空照，花儿对我笑。小鸟说：“早早早，你为什么背上小书包？”我去堵，还还上学校。吴凡啃着油条，唱着歌，心情格外的好。虽然之前发生的事情十分曲折，但现在总归是向着好的地方在发展。他沿着上学的路线，不急不慢的走去。一路上看到许多穿着阳城武者高中校服的高一新生，感受到他们身上的灵压，吴凡满意的点了点头。看样子觉醒了不少嘛。没多久，吴凡便走到了校门口。阳城武者高中位于玉飞路二段，属于刚好在城中心的边缘，往来人流量很多。嘿，同学，你怎么没穿校服呢？就在这时，门口走过来一名帅气的男生。吴凡感觉到对方灵压的不一般，同样的，对方看吴凡也是一样的。武者在感知其他人灵压的时候，高阶武者一眼便知道低阶武者的灵压是多少，而只有实力接近的时候才互相看不透。我叫武凌霄，今年高一一班的学生，我看你挺面生的，之前怎么没有见过你？名叫武凌霄的男生好奇地问道：“高一一班，你是基地班的对吧？”听到对方来自基地班，吴凡不由得重新打量起来。这个叫做武凌霄的男生面庞帅气，身高一米八，体格健壮，周围经过的女同学都在偷偷看他。似乎是在学校挺有名气。吴凡在猎武者工会也待了几个月，对于一些武者的常识也知道了不少。就拿阳城武者高中来说，一般有三个等级的班级：基地班、重点班和平行班。觉醒了 S 2级别灵气的学生会被分到基地班。阳城每年都会觉醒十多个 S 2级别灵气的武者，他们的目标是冲击顶级武者大学。而华夏最好的四所武大，前二是位于帝都的帝都武大和华夏武大，排名三四的两所武大。是位于魔都的魔都武大和明珠武大，在阳城，每年全县武者高考前三名的学生一般能考进魔都武大和明珠武大，但要进帝都的两所大学，基本是平均每隔三年才会有那么一个。能考进这些重点武大的灵气，基本都是 S 2的级别。二级灵气的学生，小部分进入重点武大，大部分则进入普通武大。而 N 级灵气的学生，基本只能进入武者大专，一部分人去当了军武者，还有一部分成了猎武者。当然。也不是说军武者和猎武者的实力弱，也有很多高等级的武者立志从军，以成为军武者而感到骄傲。当然，他们这些大部分后来都成了军官。猎武者也有很多实力强大的，那些强者喜欢自由的生活，出保护区猎妖，获得大量的金钱，然后过着豪车、美女、好酒好菜的潇洒生活。只能说，军武者和猎武者是武者数量最多的群体，实力强弱良莠不齐，不像武大的学生武者那样比较平均。我叫吴凡，吴凡也自我介绍道。很高兴认识你，武凌霄看起来没那么多力气，性格很随和。那你待会可能就高兴不起来了。吴凡脸上露出神秘的笑容，随后他便收起了微笑，打开了背包，从里面取出来两道横符。
，中考落榜生吴凡独孤求败，单挑打不过我的都是菜鸡。随后一左一右插在校门口，吴凡这一系列操作直接惊呆了武凌霄的下巴。吴凡同学，你这是？吴凡指了指横幅上的字，也不说话，就直接坐在了学校的大门口。他说了，他今天是来给学校送大礼的，这个大礼就是堵门。之前中考成绩被动了手脚，校方居然默认了。那好，既然你们认为我吴凡没资格上你们阳城武者高中，那我今天倒要看看谁有这资格。经过了一个暑假的猎妖生活，如今吴凡的灵压已经达到了一千，准武者的巅峰。快点叫学校的领导过来！守门的保安不敢上前阻拦，因为武者部有个规定，学生武者这种堵门的行为是被允许的。因为武者不是读书读出来的，也不是写文章写出来的，而是靠着自己的拳头打出来的。武者想要强大，国家想要强大，需要武者拥有血性。如果一个劲的打压，就会抽掉武者的脊梁，变得畏首畏尾，如同丧家之犬一般。所以，一般面对这种情况，都是被堵门的一方派出同年级的学生，在老师确保不会出现生命危险的情况下监督战斗。很快，就有学校一方的领导赶到了现场。此时，校门口已经围观了许多看热闹的人，因为现在已经进入了全民信息时代，不少人还拿着手机在直播。你们快看，阳城武者高中被人堵门了！谁啊？这么勇！我记得已经快有十年没人这么干了吧？来到门口的领导很凑巧，正是之前吴凡见过的秦主任。吴凡，你这简直是胡闹，还不赶快把横幅撤了！秦主任一脸气急败坏的说道。废话少说，今天要么是你们学校的学生把我打趴下，要么今天别想走进去一个新生。见吴凡死活不让，被堵在门外的学生也是有脾气的，马上就有一个男生跳了出来。我叫陈浩，高一十五班学生。灵气等级为 N 级，三级武者，请赐教。说完，名叫陈浩的男生就召唤出一对红色的拳套，身体爆发出强大的灵压，脚下一踩，飞速朝吴凡奔来。好快！这陈浩的步伐好稳健。So， 陈浩将双拳集中在面部，脚下左右交替变换前进，似乎很有章法。小心了，我这一拳的力道可是有七百斤的力量。而就在陈浩说出这句话下一秒，他整个人就倒飞而出五六米。沿途滚了好几圈才停下来，等周围人上去查看他的情况时，发现人已经昏迷了。全场鸦雀无声，他们甚至都没看清吴凡是怎么动手的，他甚至都没有召唤出灵气就秒杀了一个三级武者。秦主任脸色铁青，他意识到今天这事绝对不会轻易善了。一旁的武凌霄则拍起了手，叫好道：“这一击干脆、凌厉、简洁，真是漂亮。”而吴凡则是对着那些被堵在校门外的新生招了手，嘴里喊道：“下一个。”第八章，你们这些温室里的花朵。有了陈浩的前车之鉴，剩下的同学都变得谨慎起来。显然，他们发现吴凡并不好惹。不过，大家都是十五六岁的年轻人，谁还不是年轻气盛？当下就又有一个学生站了出来，高一四班，杨超，请赐教。说完，他便召唤出了自己的灵气，一根泛着金属光泽的长棍，砰，灵压爆开，自他身体周围掀起一股气浪，二级灵气。好强的灵压，是七级武者。吴凡也感受到了对方身上传来的压迫力，心里想到：不愧是重点班的学生，我的灵压提升的这么快，一来是临时的帮助，二来是暑假两个月在野外斩妖历练。而他们仅仅是凭借灵气自身的品级，修炼速度就比别人快。根据研究，品级越高的灵气，除了爆发出的力量比低级灵气强以外，还能提升武者的修炼速度。如果一个 N 级灵气的武者一天能提升十点灵压的话，二级灵气的武者就能提升二十点 ，S 二级的武者会提升更多。也就是说，大家都是用同样的时间修炼，那差距就这样产生了。为什么不召唤灵气？杨超手持长棍，盯着吴凡说道：“我怕把你砍进医院。”这是吴凡的真心话。刀是利器，也是凶器，但他这话在杨超听来就是轻视，看不起他。呵，杨超低喝一声，身体前倾，手持长棍末端，双臂一推。长棍如枪，猛然点向吴凡的胸口。就在棍头要击中吴凡的时候，吴凡仅仅只是右脚朝前走了一步，一个侧身便将这生猛一击躲了过去。杨超双手交错紧握长棍，以前手作为力举，一记横扫，唰！长棍带着破风声擦过了吴凡的头发，两次攻击都被吴凡躲过。此时正是旧力已去，心力未生之时。不好！杨超只觉得胸口被一道巨力击中，整个身体如同刚才的陈浩一般凌空飞出。狠狠砸在了五米开外的大路上，七级武者也败了，还败得这么快。不少人看向吴凡的眼神都变了，这家伙的灵气难道是 S 2不然实力怎么会这么强？呼，吴凡深吸了一口气，
。他刚才对付杨超的时候并不轻松，抵消对方的灵压都是不小的消耗。但之所以看起来那么轻松，完全是这群学生舞者今天才正式入学，还没有经过系统的训练。虽然吴凡也没有修炼过任何基础的拳法、刀法、呼吸法，但与妖兽战斗的过程也累积了一些实战经验。接连打败两个人，其中一个还是重点班的。本来被堵在门外，还气愤无比，叫嚣着要教训吴凡的人，此刻都不做声了。毕竟谁也不想在全校新生面前被丢脸的抬走。那不光是受不受伤的问题，那是直接丧失三年择偶权的问题。这样下去不是办法。秦主任看向一旁的武凌霄，虽然武者高中的人很多，但基地班的学生他还是认识的。武凌霄同学作为学校大力培养的尖子生，应该在学校遇到困难的时候责无旁贷的出手。秦主任用大义凛然的语气说道：“对此。”武凌霄只是不在意的轻笑一声，然后缓缓朝吴凡走去。见到武凌霄走过来，吴凡的神情终于认真起来。吴凡同学，高一一班，武凌霄，请赐教。说完，他眼神一变，霎时间充满战意，浑身忽然被火焰包围，灵压沸腾，一把长枪被他握在手中。灵压一千，十级武者，真不愧是基地班的学生，这才觉醒多久啊，就已经快要迈入 F 街舞者的行列了。不少围观的学生崇拜的看着武凌霄。但就在他们惊叹的时候，对面的吴凡身上也同样爆发出一道惊人的灵压，同样是一千。这是，不少人已经呆住了。虽然之前猜测吴凡实力不弱，但没想到他也是准武者巅峰。这吴凡的灵气，莫非也是 S 2级别的？你这不废话吗？肯定是啊，不然怎么可能修炼的这么快？本来众人以为有一场势均力敌的好戏看了，但在看到吴凡手里出现的那把生锈的长刀后，纷纷摇头。哎，我还以为是什么 S 2级的灵气。原来只是一把 N 级的破刀啊！那这无凡还不得被武凌霄吊着打 ？N 级灵气的人生高光也就在前十级了，等到后面差距会越来越大。就在众人不看好无凡时，武凌霄深吸一口气，单手握住枪尾，手臂一甩，脚下一踩，长枪像闪电一般扎向无凡。啪！速度之快，空气摩擦产生了一道炸响。无凡身体一扭，如同之前躲避杨超棍法一样。武凌霄反应迅速，将长枪收回。同时，双手握枪，前后摆动，长枪化作银色残影，寒芒微闪，枪出如龙。枪，枪，枪！吴凡被动以长刀抵挡，刀身在与枪尖接触时，划出了剧烈的火星。小心了！武凌霄身若游龙，长枪在原地画了一个圆圈，随后以一个随机圆的角度朝吴凡刺去。两人瞬息间就交手了二十多招，但可以看出，吴凡根本没办法进武凌霄的身，一寸长，一寸强。差距很明显了，在灵压一样的情况下，这吴凡不是被吊着打吗？就这点实力还敢来堵门？吴凡接连后退，接连挡下几枪后，握刀的虎口隐约有些发麻。听到那些围观同学的议论声，吴凡内心承认，如果只是两名学生武者之间的战斗，那吴凡必输无疑。但他吴凡不是，武者间的战斗怎么能不见点血呢？下一秒，吴凡忽然抬起头，眼中露出狠厉的光芒。嗯。武凌霄忽然感觉到自己十分危险，扑哧！吴凡不闪不避，长枪刺入了他的身体，鲜血飞溅。什么？武凌霄大吃一惊，在他的世界观里，还从没设想过有这样的战斗方式。等到他想将长枪抽回时，却发现吴凡已经借助身体锁住，左手死死地抓住了他的长枪。撒手！可吴凡根本不给他机会，对着他一刀劈来。极度心慌和恐惧袭来，仿佛吴凡这一刀重若千钧。武技。燎原千机，武凌霄身上忽然冒起火焰，长枪的温度快速升高。这是他觉醒长枪时自带的本命武技，威力之大，他不敢轻易乱用。但此刻已经顾不得那么多了，火焰的一小部分将吴凡小半个胳膊吞没，而武凌霄则被吴凡一刀劈中。轰！灵压对撞，武者高中大门前寂静一片，半晌没人说话。下一刻，武凌霄的身子直挺挺的倒地，而吴凡则依然站在场上。这一幕太过震撼，吴凡喘着粗气，拖着受伤的胳膊，一步步走到了杨城武者高中的大门口，再次坐了下去，随后昂起头，看向不可置信的众人：“很惊讶吗？觉得残酷吗？”他眼睛扫过校门口的众人，缓缓说道：“送你们这群没出过校园的小屁孩们一句话。”温室里的花朵，他经不起风吹雨打。第九章，不服，不服，老子就是不服！听到吴凡的话，众人沉默不语。但就在这时，一道不和谐的声音传来：“呵呵，你算什么东西，还敢来教育我们？”一个熟悉的暗红色头发男生不屑地说道：“梅家的小少爷梅杰。”听到他的话，一些围观的学生也是一愣。
。对啊，你吴凡这么一个只觉醒了一把破刀的废物，也就趁大家都刚觉醒的时候嚣张一下，怎么都轮不到你来教训人吧？武者高中 95% 以上父辈都是武者，维杰最看不起的就是那些从平民觉醒而来的武者。他认为，从武者家族出生的人和那些平民草根不一样，他们天生就流着高贵的血。别以为走狗屎运觉醒成武者就能翻身了，只要我动一根手指，分分钟玩死你！梅杰一边说着，一边走到吴凡身边，居高临下的看着他。不怕告诉你，你武者中考的成绩算到我头上了。原来是你！看着梅杰那得意洋洋的表情，吴凡愤然一笑，对着梅杰做了一个抹脖子的动作，说道：“你敢动手，我就宰了你！”听到吴凡的话，梅杰大怒，反了天了！你这贱民，我现在用一只手都能收拾你！梅杰看着腹部渗血、肩膀烧伤的吴凡，有恃无恐地说道：“那你来试试。”吴凡丝毫不怕，连眉头都没皱一下。唰，梅杰召唤出一把泛着寒光的手斧——二级灵气，九级武者。围观的学生纷纷摇头，觉得吴凡是嚣张过头了，不知天高地厚。你知道上次堵学校大门的那人怎么样了吗？他被打得躺了半年的医院。梅杰一边说着，一边抡着斧头朝吴凡的头上砍来。面对气势汹汹而来的梅杰，吴凡只是静静地坐在原地。这人该不会被吓到腿软爬不起来了吧？这还不躲？不少人感觉吴凡快要完蛋了。就在梅杰的斧刃快要靠近吴凡步到半米时，吴凡依然没动。唰，斧刃在吴凡头皮五厘米处停了下来，头发被劲风吹得凌乱不已。梅杰握着斧头的手颤抖不止，怒骂道：“你他妈的疯了！怎么不躲？”吴凡嗤笑一声说道：“因为你不敢。”随后。吴凡右手握刀，猛然起身，唰，破空声响起，刀光快若闪电。噗嗤，梅杰身前出现一道半米长的伤口，血浪溅起三米多高。你梅杰瞬间倒地，眼里充满了不可置信。吴凡看着瞳孔不断涣散的梅杰，像你这种只会靠着家族势力作威作福的人，像你这样总是把贱民挂在嘴边肆意嘲讽的人，像你这些表面凶狠，实则心里害怕的要命的人，才是真正的废物。全场哗然。完了，这吴凡彻底完了。那梅家可是咱们杨城的大家族啊，下手不知轻重，他这是自作孽不可活。看着躺在地上的梅杰，秦主任冷汗直流，他马上给急救中心打电话，给我叫人。梅杰嘴里叨念着什么，被抬上了救护车，送往了医院。这么重的伤，怕是没几个月，别想下床了。吴凡，你赶快走吧。梅杰的二叔梅晨很护短的，他听说你打伤了他侄子，一定不会放过你的。有几个同学赶紧劝吴凡离开，但是已经来不及了。从街道两头开过来几十辆黑色汽车，将道路封住。从车上密密麻麻下来了上百个穿着黑色西装、戴着墨镜的帮派青年。是谁打伤了我侄子？一个身材干瘦、头发梳得油光、铮亮的三十多岁男人踱步走了过来。他是梅杰的二叔梅琛，他身后还跟着四个手下，每个人身上都散发出恐怖的灵压。琛哥，您这是干嘛？这是在学校呢。秦主任觉得这事情要闹大。赶紧上前劝阻！啪，梅琛没有说话，他身后一个武者直接给了秦主任一个耳光。识相的就赶紧滚一边去，待会儿洗地的时候再叫你。琛哥走到了吴凡面前，用着和梅杰一模一样居高临下的口气说道：“小子，就是你对吧？知不知道在阳城得罪了我们梅家是什么下场？”吴凡摇了摇头说道：“我不知道，也不想知道。”哼，不知死活！哄。梅琛身上瞬间爆发出一股无形的力量，压力形成了肉眼可见的透明实质，将周围的空间都挤压变形了。这便是武者特有的力量——灵压。C 阶武者，灵压外放。高阶武者在对付低阶武者的时候，往往并不需要动手，仅仅是释放出自己的灵压，就能让低阶武者失去反抗能力，口吐白沫，瘫倒在地，然后大小便失禁。更严重的，还会压碎身体的骨头，让内脏器官破损。吴凡被梅琛强大的灵压震慑。半蹲在地上，只能拼命释放自己的灵压，艰难对抗着。对于武者来说，什么最重要？是实力吗？是灵气等级吗？是天赋吗？不，都不是，是尊严，是武道信念，是一颗面对强者依然敢勇于战斗的心。啊！吴凡嘶吼一声，身体全身骨头都发出清脆的响声，时刻处在碎裂的边缘。怎么，你不服？见到吴凡居然一点点的站了起来。梅琛脸上露出厌恶的表情，他和梅杰一样，不会被吴凡的这种顽强的精神触动，反而是越发恶心起来。轰！梅琛身上的灵压再次提升，砰！吴凡没有跪下，而是整个身体被压在了地上。像你这样的贱民，
就应该一辈子被踩在脚下。梅琛傲慢的看着吴凡，嗤笑一声，他就喜欢看草根们这种紧咬着牙不肯认命，但又无能为力的样子。服不服？不服。嗯，在梅琛惊讶的目光中，吴凡居然一点点的从地上爬了起来。不服？那就今天就打到你服为止。梅琛将灵压提升到了五千，这已经是 F 街舞者的巅峰了。砰！吴凡刚站起来一点的身子，再次被压进泥土中，这次连同水泥地都裂开了好几道裂痕。服不服？不服。吴凡一点点的动着手指和脚趾，以更慢的速度爬起来。凭什么？凭什么？就只允许你们武者家族的人顶替我的中考成绩？凭什么我就要被你们这样踩在脚下？老子不服！老子不服！老子就是不服！就算你把我的脑袋踩进泥里十次、一百次、一千次，老子就是不服！就算你是 C 阶舞者又怎么样？就算我只是一个准舞者又怎么样？要我忍，要我咽下这口气？去他妈！你们以为我今天来堵门是来装逼，是来出风头的？不，我告诉你们，我是来讨公道的。第十章，自诩人间第一流。吴凡手中忽然出现一把长刀，哈、啊！吴凡嘶吼着，将全身的灵压集中到长刀之上，锈迹斑斑的长刀被浓烈的白色灵压笼罩。咚，咚。吴凡能清晰地听见自己的心跳声，全身血液几乎快要停滞。本命无忌，天地一刀斩！轰！吴凡整个身体的灵压直接爆开化，做一道冲天的光柱。咔！只听一道骨骼断裂的声音，吴凡直接从地上杀了上来。嗡、嗯！长刀发出一声嗡鸣，对着面前的梅琛一刀斩出。哼！梅琛从鼻子里发出一道不屑的声音。一个小小的准武者，居然敢对我出刀！说着，迎向斩来的长刀，伸出了一根手指，砰！长刀与手指碰撞在了一起，刀气透过梅琛的身体，将他身后的地面斩出了一道近十米的裂痕。气浪过后，吴凡啪的一声栽倒在地，浑身皮肤迸裂出许多道细密的伤口。哎，不少围观的人都叹了口气。准武者和 C 阶武者之间的差距，不是靠着个人意志可以弥补的。那一刀也是挺恐怖的，可惜连梅琛的护体灵压都破不了。这是当然的啊。他无凡灵压才一千，而 C 阶舞者的灵压门槛至少都是十万起步，一百倍的差距，他拿什么打？事实也是如此，梅琛连灵气都没召唤出来，仅仅只是伸出了一根手指，就挡下了无凡的全力一击。然而就在众人议论纷纷之时，梅琛却面色阴沉，他将自己的手指拿到眼前，一道不足五毫米的伤口正在缓缓愈合，一丝毛细血管破裂的血迹浮现，他居然受伤了，这个小子！梅琛的脸色忽然变得扭曲起来。他堂堂 C 阶舞者，居然被一个准舞者的小家伙给砍伤了，不可思议。而就在这时，已经躺在地上的吴凡居然还在动弹。呼呼，吴凡的腿骨在刚才猛然站起来的时候已经裂了，但他却双手握住长刀的刀柄，将长刀插在地上，借着长刀的力，一点点的想要从地上爬起来。你是真的不知死活？梅琛这下是真的被激怒了。只见他手中渐渐凝聚出了一把泛着寒光的手斧。这就是之前说的家族传承，梅家的后代都能觉醒出这把灵器。但和梅杰不同的是，在梅琛的身后出现了四道散发着白色和黄色灵压的光环。第二星环，双斧狩猎。只见梅琛身后的第二个白色光环激活，一股强大的力量涌入他手中的手斧。随后见他双手一分，两把一模一样的斧头出现。呵，梅琛身体向前扔出手中的双斧，两把斧头化作蓝色的能量状态，在空中划过一道弧线。在飞行的途中，渐渐变成两米大小的巨斧，一左一右朝吴凡杀来。啊！不少女生都发出尖叫，因为吴凡即将被两把斧头斩成三段。有些人已经捂上了眼睛，不愿意看到这一幕。但在斧头就要交错的斩在吴凡身上时，一道身影挡在了吴凡身前。来人伸出一只手，随手一击便将灵力汇聚成的能量巨斧击散。嗯，梅尘眯起眼睛看向来人，神情凝重。严校长。一旁的秦主任认出了这人是谁，小辈之间的战斗，你一个大人跑来欺负人，不觉得丢脸吗？严更尧语气严肃的质问道，身上虽然没有爆发出灵压，但依然给了梅琛很强的压力。一丝丝汗水从梅琛的额头滴下，眼前这人是阳城武者高中的校长，同时也是一名地阶武者，与猎武者工会的会长同属阳城最高战力，实力深不可测。听说已经快要步入 A 阶了。梅琛看了看已经昏迷倒地的吴凡。不甘心地对着堵住两边街道的小弟们挥了挥手，咱们撤。很快，阳城武者高中的大门前就热闹了许多。没有理会离开的梅琛，严更尧对着秦主任说道
，还愣着干嘛？赶快救人啊！洁白的天花板，淡淡的消毒水味，小小的病床，空荡荡的房间。刚醒来的吴凡嘴角一扯，啧，这种熟悉的感觉就像回到了家一样，又进医院了呀！自从成为舞者后，吴凡进医院的次数明显增加了许多。怎么样，感觉好些了没？就在吴凡自我吐槽时，严耕瑶从病房外走了进来。你是严校长？吴凡在昏迷前知道了这位校长出手救下了自己，嗨嗨！吴凡有些激动，牵动了体内受伤的内脏。你不要激动，好好躺着。严耕瑶脸上挂着和煦的笑容。听医生说了，你虽然伤得很重，但幸好都是可以恢复皮外伤的。你这段时间就好好休息，把伤养好。省会天府召集我们各地的舞者高中校长开会，说是从今年开始要进行舞者高考改革。我不在的这段时间，学校里好像出了很多事情。严耕瑶虽然年纪不大，但头上已经有了一些白发。他好像是想到了一些麻烦事，还用手抓了几下。好了，既然你没什么事，我就先走了。严耕瑶一拍大腿，站起身，一边从怀里掏出一件东西，说道：“把这东西拿好。”吴凡拿过来一看，是一张薄薄的纸，纸上面写着几个字：“录取通知书。”吴凡看着已经走到门口的严耕瑶，问道：“这是给我的？”严耕瑶没有转身，而是说道：“这本来就是你的东西。”说完这话，严耕瑶渐渐远去。在对方走远后，吴凡的眼眶渐渐湿润。你说的对，这本来就是我的东西。或许在其他人看来，认为吴凡的性格有些过于狠戾，甚至是冷血。但他们好像忽略了一件事：吴凡也只是一个15岁的少年。在这段时间，他经历了什么？唯一能改变命运的一次舞者中考，成绩被顶替。父亲一个普通人跑去猎妖重伤濒死，而他只是为了给儿子买一颗能觉醒的下品零食。而自己仅仅是想讨个说法。却被那些舞者贵族们疯狂羞辱。请问，如果在这样的情况下，依然还幻想着有人给你主持公道的话，是不是太天真了？长大最无奈的便是成为老实的傻子。所以，为了不被宰着，是必须要磨尖牙齿。这是每个出生在平民家庭、没有任何家庭背景的孩子都必须要明白的一件事。我的人生不应该是这样。杨成这么小，我一定要走出去，去看一看华夏的日月山川，去会一会那些所谓的天骄。让他们知道，这世界上还有一个叫做吴凡的人，然后告诉他们，这不只是他们的时代。他手里拿着自己的录取通知书，死死的捏住，捏紧。少年壮志凌云愁，自诩人间第一流。第十一章，华夏境内大妖进行。吴凡躺在医院的病床上，看着学校送来的教科书，这本叫做《舞者进阶知识》的课本上，更加深入的讲述了舞者的相关信息。舞者吸收天地间的灵气，转换为自身的灵压。通俗的讲，灵压相当于游戏升级里的经验，而灵压到了某个等级上限后，舞者就会自动升级。不过，舞者每升十级就会有一个大阶段，比如从十级升级到十一级，二十级升到二十一级就需要激活心环。读到这里，吴凡想到了之前梅琛召唤灵气时背后那四道光环。C 阶舞者是四十多级，我记得当时梅琛的背后就有四道心环，心环是舞者和灵气之间的纽带，舞者每激活一个心环，自身就可以获得一个心环武技。而使用武技，则需要自身的灵力，相当于蓝条。而体内灵压是多少，那灵力值的上限就是多少。原来如此，吴凡认真的读着教科书，多读书真的可以少走很多弯路。书上说，激活心环需要灵核。嗯，这灵核是什么东西？吴凡一边做着笔记，一边往下看。妖兽在吸收天地间的灵气时，体内会凝聚出一团固体的灵能晶体，妖兽的灵压能量全部储存在其中。这种灵能晶体便被称作灵核，是妖兽的力量之源。看到这里，吴凡有些疑惑，他在野外猎了一个暑假的妖兽，怎么一颗灵核都没爆出来过？哦，这样啊。书上说，根据舞者研究所的研究，实力在 F 阶以上的妖兽体内才会出现灵核，而灵核也是分等级的，等级不同的灵核，舞者激活的心环强度也不同。如同人类灵气有 N 级、二级、S 二级一样，妖兽也是分等级。自然界中最常见的妖兽被称为杂血妖兽。他们的灵核力量最弱，用这种妖兽激活的心环，其光环是白色的。而以此类推，稍微稀有一点的纯血妖兽激活的心环是黄色的，比较罕见的魔血凶兽激活的心环是紫色的。而新闻里那些能灭一座地级市的魔神大妖，其激活的心环是黑色的。当然还有传说中的大荒真种级别的妖兽，他们的灵核激活的心环是金色的。整个阳城周围都没有魔血凶兽以上的妖兽。这是吴凡在猎舞者工会交任务事时。听那些老猎舞者说的，好像是八十多年前，整个华夏举行了一次规模空前的灭妖行动
将许多能危害人们生命的强大妖兽击杀，而击杀不了的妖兽则驱赶到了一些远离华夏城市保护罩的地方。那些强大妖兽聚集的地方被标注在华夏的地图上，注明为人类禁地。那次行动好像牺牲了许多军武者，连民间武者都自发参与了。不过，正是因为这次活动，华夏成为了全世界最安全的国家，没有之一。华夏境内大妖进行。而时间来到了现在，还经常看见在国外有某只魔神大妖屠灭了一座城市，某只大荒真种踏平了一个小国。吃过午饭，外面的太阳很足，阳光明媚。吴凡活动了一下身体，感觉已经恢复的差不多了，便办理了出院手续，给学校打了个电话。学校那边通知他，明天就可以去上学了。趁着还有半天的时间，吴凡来到了郊区的湖边。城市的郊区一般没什么人，因为有许多妖兽徘徊在城市保护罩的边缘。而此前就发生过，因为临时资源不足。城市保护罩失效，住在郊区的普通人被低级妖兽屠杀一空的事件，虽然听起来很扯，但现实就是这样。意外和明天不知道谁先到来。呵，吴凡双手握刀举过头顶，随后浑身灵压爆发，对着前方猛然劈下。速震！砰！气血澎湃，灵压激荡，吴凡的身体就像是一个水泵，通过汗水迸发的毛孔，全力吸收着天地间的灵气。使用灵气进行修炼是最基础的修炼方式，不需要任何功法。不需要任何技巧，和锻炼身体一样，这是一种只要你努力就能得到收获的行为。毕竟这世界上有许多，就算你付出了全部的努力，也依然得不到任何回报的事情。而吴凡的拔刀修炼，仅仅只是比别人累一点、苦一点、汗流的多一点，出去玩的时间少一点而已。努力是为了让我得到我应该有的一切后，能说一句“我配”，而不是在看着别人获得你所羡慕的一切后，酸酸的说“我呸”。呵，吴凡斩出的每一刀都是使出全力的一刀。没有任何敷衍，因为这片得了别人，却骗不了自己。3,187，4,213 夕阳西下，黄昏渐沉，吴凡全身无力的躺在湖边，浑身酸软，想要再站起来，但身体里每一个细胞都在说不。没有人天生愿意吃苦，这是刻在基因里的东西。每一个挥洒汗水修炼的舞者，都是在对抗自己人类的天性。吴凡看着夕阳，很想喊出那句“我不做人了”，但就在这时，吴凡看到湖面上飘来一个东西。这是，有人落水了。吴凡毫不犹豫地脱下自己的衣服，扑通一声跳入水中。嗯，等到靠近后，吴凡发现这个落水的人还戴着一个白色的面具。吴凡右手勾住这人的脖子，夹在腋下，另外一只手划水向岸边游去。等到把人救上岸，吴凡才发现这人的皮肤白皙雪腻，十分光滑，没有任何粗糙，身材单薄，腰肢纤细。不过在他的腰部似乎有伤，正在往外渗血。女的，没有想那么多。吴凡一把扯开少女脸上的面具，露出下面倾国倾城的脸，随后将双手按在少女胸口，上下来回使劲按压，然后对着嘴巴大口吹气。这是标准的溺水急救法，只是由于用力过猛，将胸前挤压的有些剧烈变形。在按了有五分钟之后，噗，嗨嗨，少女从口中吐出一口血水，鼻子里也渐渐有了呼吸。呼，吴凡感觉本来无力的身体更加疲惫了。到这一步，人算是就回来了，接下来就该处理别的伤口了。吴凡检查了一下他的全身，发现除了腹部那道贯穿伤以外，其他的都是小伤口。撕了！吴凡直接撕开少女腹部的衣服，从自己的背包里拿出了几个舞者专用的医疗止血绷带圈。这玩意可是吴凡的必备品，那段时间猎妖全靠着绷带续命。伤口没有腐肉，证明是不久前留下的。吴凡一边拉开绷带，在少女雪白纤细的腰肢上缠绕几圈，一边想着这少女的身份。这少女身上灵压不弱，应该是个舞者，脸上还戴着面具。可能不是普通人。就在吴凡缠完绷带，要打个结实。第十二章，古代人与美女转校生。一把泛着寒光的长刀架在了吴凡的脖子上。正在包扎伤口的吴凡愣在原地，但他没有惧怕，而是用平静的目光注视着少女，说道：“你受伤溺水了，我救了你。”少女眼神冰冷，看了看被拿开的白色面具，精致的脸上冰冷和不忍来回变换。最后，他一咬牙，一把抓住吴凡的头发，拉到他面前，凶狠地说道：“就当你从来没有遇见过我。”OK。两人脸贴脸不到15厘米，少女银色的长发挠在吴凡的脸上，有一丝嘶哑。吴凡被拽着头发，咧嘴一笑，比了一个手势，随后反手一刀架在了少女的脖子上。少女此时不敢乱动，因为吴凡的长刀已经割破了她的皮肤，鲜血顺着长刀丝丝流下。两人就这样僵持了十多分钟。我数三声，咱们一起后退。吴凡提议道。好，三二一，没人动，气氛有些尴尬。这次来真的。三声过后，两人同时收起长刀，往后退去。别再让我遇到你！少女眼神复杂的看着吴凡，戴上白色的诡异面具
，随后转身朝远处的大树上一跃。喂，吴凡对远去的少女喊道：“教你一件事，对待救你的人，不是要用武器威胁对方，而是要说一声谢谢，知道了吗？”听到吴凡的话，少女的背影迟钝了一下，随后消失在黑暗中。杨成武者高中，高一一班，真不知道学校在搞什么，居然把那人分到我们班来了，这不是拖我们后腿吗？几个少年围在一起，正在大声抱怨着。其中最大声的便是一个叫做陈明阳的少年。喂，武凌霄，你也说句话，还不是因为你被那个吴凡打败，才让学校觉得我们基地班的人很弱吗？把我们一班的脸都丢尽了。听到这话，武凌霄只是笑了笑。今天他们刚收到消息，基地班要进来两名同学，一个是插班生，一个是转校生。这个插班生就是吴凡了。而他们在这里抱怨，根本不是为了所谓的班级荣誉，而是怕万一有新人进来，把该分给他们的资源给分薄了。那个转校生就不说了，听说是省城来的高材生，因为父母工作的原因转过来的。但那个吴凡怎么说？他一个 N 级灵气的人，就算现在实力强又怎么样？论以后的成长，有我们高吗？就算是用同样的灵石修炼，我们吸收的速度和效率都比他高不知道多少倍。其实陈明阳这句话说的没错 ，S 二级灵气的武者在吸收灵气速度上是比 N 级灵气的武者快不少，而灵石则是在不断散发着灵气的，这就导致了 N 级武者有很多没吸收到的灵气都消散在空气中了。这其实是一件很不公平的事，但正如这个世界上天生就有健康的人和残疾人，记忆力好的人和记忆力差的人，这是很现实的东西，注定没有绝对的公平。而就在他们讨论的时候，教室门被人推开了，吴凡背着单肩背包站在门口，正看着班里十多个跟他年纪一样的少年少女。唰，本来还有些热闹的教室一下子就安静下来了。吴凡挨个扫视了众人，随后走进了教室，走到靠着窗户的最后一排坐下。好几个靠近窗户的同学马上以吴凡为中心。各自把座位挪开了两三米，让吴凡周围形成了一个真空状态。对此，吴凡并没有说什么，而是拿出一本《武者历史学》看了起来。随后，上课铃声敲响，一名秃头老师走上了讲台，开始上课。他拿起粉笔，在黑板上写下了“古代人”几个字。我想大家都知道，咱们地球上发现了不少远古时代的巨型生物化石，而最早的人类是在1965年在南云省发现的元谋人，距离我们有170万年。可是。地球的年龄是46亿岁， 1 7 0万年只占了地球年龄的 0.0369% 甚至咱们人类的文明只有 5,000 年，只占地球年龄的 0.0001% 所以，在武者考古界一直流传着一个学说，那就是在距今几千万年，甚至几亿年前，存在着像我们今天一样文明高度发达的古代人。而且，因为远古时代的灵气浓度和氧气浓度都非常高，产生了许多超巨型生物。那么，推测中存在的古代人，他们武者的实力可能远超我们的想象。一节课，吴凡听得津津有味。像这种平淡又轻松的学习生活，只有在经历了生死拼杀后，才会觉得无比珍贵。而就在这时，教室门再次被推开，噔，噔，噔，一个穿着一身黑色厚西装西裤、踩着强势的5厘米黑色高跟鞋、一脸严肃古板的40岁老女人走了进来。她是高一一班的班主任李敏。她先是用锐利的眼神扫了一下班级里的众人，着重在吴凡身上停留了几秒，眼中似乎带着警告的意味，像是在告诉吴凡。你最好别给我惹事，他清了清嗓子，对众人说道：“有件事给大家说一下，我们搬来了一名转校生。”随后，李敏对着教室门外喊了一声：“请进！”大大大，一阵清脆的小皮鞋声音传来，从门外走进来一位身高 1.68 拥有完美身材的少女。少女有着一头银色的长发，上衣穿着洁白的 J.K. 衬衣，领口系着一个米格兰的蝴蝶结，下身穿着淡边的蓝白条纹百褶小短裙，一双修长的美腿穿着透肉的白色连裤丝袜。脚下还踩着一双黑色的薄底圆头小皮鞋，少女在黑板上写下了自己的名字，随后双手拿着黑色手提包放在身前，一脸可爱灿烂笑容的对台下的同学说道：“大家好，我叫孟洛西，来自省会天府，请大家多多关照。”哇！全班的男女同学都呆住了，他们还从来没有见到过这么漂亮的女生。陈明阳甚至都看吃了，砰，砰，砰！班主任李敏用力的敲了几下讲桌，一脸灭绝师态的语气说道：“我警告你们。”你们现在正是人生的关键时刻，特别是作为尖子班的你们，不要浪费国家的栽培，不要辜负父母的期望，收起你们那些小心思，用心的修炼和读书，争取考一个全国排名前十的武大。孟洛西同学，你现在选一个位置坐吧。李敏不愧是教学经验丰富的特级教师，三两下就镇住了这群学生。嗯，孟洛西点了点头，在班级里看了看，随后迈步朝吴凡那边走去。在全班同学惊讶、羡慕。嫉妒的目光中，孟洛西走到吴凡前面靠窗的座位旁，说道：“请问，我可以坐在这里吗？”“哦不！”不少同学在内心怒吼。但就在这时，
，吴凡的嘴里却说出了一个令众人意想不到的话。第十三章，没人会帮你，只会笑你，踩你。不行，吴凡拒绝的很干脆。眼前这个叫做孟洛西的银发女生，就是他之前在湖边救的那个戴着白色面具的女生。此时的她一脸阳光开朗，和之前那冰冷的模样反差太大。现在的女生都喜欢这种反差感吗？表面是乖乖女。实则背后有另一副让人大吃一惊的面孔。吴凡认为，在湖边的那个孟洛西才是真实的她，而现在这个带着天真微笑的脸，只是虚假的面具。那我请你喝奶茶吧。说完，他不允许吴凡再次拒绝，便拉开了吴凡前面的座位。之后的一个下午，吴凡被各种各样不善的目光盯着，但吴凡对此并不在意，因为他现在满脑子都是他父亲下个月的医疗费、修炼、心环、医疗费、转校生、学习、零食、五 G、考试。而且梅家那边肯定不会善罢甘休，他是真的没时间和一个来历不明的女生出去喝奶茶。时代都会商业区，不管任何时候，这里都十分热闹，街道上熙熙攘攘，经济繁荣。装修精致的奶茶店里，有什么事就快说。吴凡背靠在长条沙发上，手里拿着一瓶矿泉水，隔着透明的大玻璃看着外面行走的路人。没事就不能约你了。孟洛西面前泡着一杯浓郁的红茶。他身体前倾，右手撑住脸颊，靠在光滑的黑楠木桌上，一脸有趣的打量着吴凡。不用来试探我，我根本不认识你，也不想认识你。”吴凡说道。他不想追究对方的身份，因为他隐约有种感觉，如果知道了对方的身份，自己会有很大的麻烦。你是个聪明人。听到吴凡的话，孟洛西脸上淡淡的笑意不见了。我转到你班上，只是一个巧合，咱们以后就当是普通的同班同学。孟洛西神情放松下来，就像是一个很普通的女高中生一样。没事的话，我就先走了。吴凡将自己的空水瓶扔进了垃圾桶，转身就要离开。喂，孟洛西冲着吴凡轻声喊道：“我不叫喂，我叫吴凡。”呵呵，孟洛西手扶着额头，感觉吴凡的画风很奇特。还有什么事？那个，嗯，谢谢你。吴凡有些意外，但还是点了点头，说道：“不客气。”你为什么要救我？孟洛西看着吴凡，似乎想要从吴凡哪里得到什么特别的回答。举手之劳而已。如果落水的不是你，就算是其他人，我也同样会救。我经常听别人说，当你陷入泥里，没人会帮你，有的还会笑你、踩你。他们说那就是现实，但我很讨厌这样的话。所以在见到别人需要帮助的时候，我虽然不会拼上自己的性命，但也会力所能及的伸出手。听到吴凡的话，孟洛西愣在座位上，憋了好一会儿，终于憋出来一句话：“你可真是一个好人。”吴凡眉头一挑，这这话怎么听着像在骂人呢？孟洛西忽然站起身，走到吴凡身前，凑在吴凡耳边说道：“像你这样的好人可不多，你最好赶快离开阳城。”孟洛西说完，就头也不回的快步离开了，只留下吴凡一个人站在原地，神情惊疑不定。今天是一个阳光暴晒的天气，室外温度达到了40多度，这是在暑期三伏天才能出现的酷热温度。有志者事竟成，破釜沉舟。所幸教室里开了空调，穿着一身青山长袍。下巴效仿古人，留了一把山羊胡的语文老师高红竹正在兴致盎然的讲课。吴凡转动着手里的笔，前面是一脸认真听讲的孟洛西。自从那天之后，两人在学校就说了几句话，就如同孟洛西所说那样，两人已经变成了普通的同班同学。赶快离开阳城！吴凡这几天反复想着这句话，但光凭这一句话就想让吴凡相信，有点太过了。但他不得不警惕起来，以免真的会发生什么大事，得赶紧提升实力才行。课间。就在众人舒服地待在冷气充足的教室里休息时，班主任李敏从门外走了进来。全班所有人，三分钟内在楼下的操场集合！啊，看着窗外散发着扭曲蒸汽的操场，不少同学人都傻了。超时的人，本学期修炼资源减半。听到这话，众人纷纷往操场跑去。一到操场，火辣的太阳直接烤在众人身上。虽然大家都是舞者，但都还是不到 F 阶的准舞者。整个高一还没有人能激活第一个新环。作为舞者，就要锤炼自己的身体，坚韧自己的精神；作为尖子班的学生，就要比其他班的同学更加努力，才能对得起自己的天赋。李敏高声训话道：“现在五人一排，排成四列，先在操场跑十圈。”一班的同学听到要跑十圈，虽然感觉很辛苦，但作为舞者，身体素质已经比普通人强了不少。跑个十圈虽然很累，也不是太大的问题。但李敏接下来的话，就让他们脸色都变了。跑步过程中不许使用零压，一旦发现，多跑五圈。死！一群人只感觉头皮发麻。这么热的天，不使用零压跑十圈，不得累死。预备，开始跑！在李敏一声令下后，众人开始绕着操场跑起来。正常高中的操场是400米一圈，而舞者高中的操场是 1,000 米一圈。
，也就是说，众人要在这种四十多度的高温下，不使用灵压跑十公里，一圈、两圈，前面的五圈，众人还能保持一致的步调，但越往后就有人开始掉队，特别是有几个女同学已经快要落后半圈了。呼，呼，呼！第一批跑完十圈的同学直接趴在地上大口喘气，浑身被汗浸透。终于又过了十多分钟，剩下的几名女生跑到了终点，来不及休息。李敏朝着终点走来，王阳、梁峰、李瑞，你们三人在跑步过程中使用了零压，多加五圈。啊！被点到名字的几个同学一脸绝望，他们不是想偷懒，而是在跑步的后半段实在坚持不了，下意识释放了零压。而且他们在释放了零压后，马上就清醒过来，收回了零压。随后，李敏转头看向最后跑到的那几个女生，对着其中一个脸色苍白的女生说道：“王淑月，你重新跑十圈。”听到李敏的话。全班同学都惊讶地看过来。老师，舒月她身体不舒服。一名女生连忙解释道：“她是王舒月的室友，知道对方今天来例假，所以才陪着王舒月跑在最后。其他几个跑在最后的女生也是如此。”你当我没看到？把你手里的东西拿出来！”李敏对着脸色苍白的王舒月说道。王舒月张开了手，满是汗的手心里捏着一些杂品零食粉末。“你们以为把它围在中间，我就发现不了了？”李敏脸色冰冷地说道。“可是老师，舒月她是真的身体不舒服。”不要找借口，黎明打断他们的话：“你们是舞者，以后是要上战场的。那些敌人，那些妖兽，可不会管你的身体舒服不舒服。别找借口说你们年龄还小，越早知道这世界的残酷，对你们越有好处。等到你们真正面临生死关头的那一天，一切都晚了。别看现在你们会恨我，等到你们真正懂事后，你们会感谢现在的我，也会感谢现在努力的自己。”黎明慷慨激昂地对众人喊道。听到黎明的话，本来心里还在抱怨的人。都咬紧了牙。作为尖子班优等生的他们，也有自己的骄傲，仅仅只是在烈日下跑十公里而已，没什么大不了的。看到众人的表情，黎明满意的点点头，他对自己的教育方法感到非常满意。被黎明点到名字的几个人挣扎着站起来，拖着疲惫的身体往跑道上挪去。呼，王淑月脸色煞白，望着长长的跑道，眼前出现重影。在烈日的炙烤下，眼前一黑，差点晕倒过去。就在这时，一道身影拦在了他们的面前。第十四章，用刀背把你喉咙割开。吴凡，你在干什么？李敏看到吴凡扶住了快要晕倒的王淑月，脸色一黑。李老师，我赞同你的观点。舞者不只是一个身份，不仅仅是觉醒了灵气便可以高枕无忧。想要成为一个真正的舞者，要在烈日下不停奔跑，要在暴雨中不断厮杀，和嗜血的妖兽战斗，和危险的舞者交锋。我们在平时每多流一滴汗水，都会让我们在战场上少洒一滴鲜血。我相信老师。你是为了我们好，我也相信同学们能感受得到。可是，老师，不是任何事情都可以一蹴而就的。同学们十几年的人生经历和各自不同家庭环境塑造的信念想法，不是靠着一次填鸭式的说教就可以改变的。书上说，知行合一，要将所学的知识付诸于实际行动，但却不能忽略客观的事实。这位女同学的身体已经到达极限，而忽略她身体健康的事实，坚持让她跑完十圈，我相信这不仅会让她被送进医院。耽误学习，同时也会对老师你所教的东西产生抵触。吴凡的话让李敏一时哑口无言，周围的同学也用复杂的眼神看着吴凡，他们真没想到吴凡这么能说。哼，你才念了几年书，就懂什么知行合一那种落后的思想？李敏似乎被吴凡说的有些下不来台。我在阳城舞者高中教了二十年的书，带过三届重点班，两届基地班，每年考上全国前十五大的学生超过十五个，我还不用你来教我怎么带学生。成年人的视角下，不会因为你说的有道理就承认你，他们不想轻易的认同你，也拿不出东西反驳你，拉不下脸来接受你，那就更不可能微笑着赞扬你。行，王淑月的情况确实特殊，但既然你站出来替她说话，那你就替她跑吧。而且你顶撞老师，再罚你跑三十圈，总共四十圈。如果你跑不完，你和王淑月本学期的修炼资源全部减半。吴凡听到李敏的话，把王淑月交给他的室友，然后一句话都没说，直接开跑。烈日炎炎，不使用任何灵力，在一千米一圈的操场上跑四十圈，都别看了，回教室上课。等到王阳、梁峰、李瑞三人跑完五圈后，黎明把众人赶回了教室。王淑月被室友拖去了医务室，而孟洛西则是深深的看了一眼在烈日下奔跑的吴凡，随后便跟着众人回到了教室。整个操场除了一班的学生顶着烈日跑过步以外，都没有其他人。此时有其他班级的同学课间休息的时候，朝窗外看了一眼，卧槽！这人还在跑，都跑了有两个多小时了吧？我去，真的哎，这么大的太阳也不怕中暑了。
，有好事者推开窗，对着操场上的吴凡喊道：“喂，想出风头，想疯了啦！”听到这喊声，其他班级也推开窗，对吴凡喊道：“这么热的天，你出来跑步，你怕不是个傻子吧？”哈哈，一整栋楼顿时传来嘻嘻哈哈的笑声。呼呼，吴凡没有理会那些人，迈着沉重的步伐，始终按照自己的节奏跑着。吴凡看着窗口上的那些人，让他想到了一句话：村口的狗叫了，其他的狗也开始跟着叫，但他们却不知道为什么叫。操场旁的水管边，吴凡一边大口喘气，一边用凉水冲着身体。此刻他感觉全身的细胞都在燃烧，脚底踩的不是地板，而是岩浆。而就在这时，前后两边忽然出现了十多个人。你小子就是吴凡对吧？一个染着头发的小黄毛朝前走了一步，斜着肩，抖着腿，不怀好意的看着吴凡。你们找我有什么事？吴凡扭紧了水龙头，警惕的看着将他前后包围的人。没别的事，就你前不久打伤了我们大哥的兄弟，咱们大哥讲义气，说要让你也进医院躺一躺。小黄毛一脸嚣张，看向吴凡，他们可是专门挑着吴凡跑了一下午，体力耗尽时来堵他。医院，听到对方要把他送进医院，吴凡的表情有些奇怪。不过，只见小黄毛一脚踢开眼前的一块砖头，周围十多个男生同时召唤出自己的灵气，恩级。二级的都有，基本都是七八级的武者。十多个人的灵压同时释放，吴凡瞬间感受到了很大的压力。上！就在小黄毛刚喊出这句话时，吴凡脚下一蹬，瞬间跃出三米远，身体凌空，对着小黄毛的胸口就是一记重踹。咚！小黄毛只感觉胸口像被一记重锤砸中，咔嚓一声，胸骨传来碎裂的声音，整个人倒飞而出，沿途撞在了两人身上，三人直接倒地，原地滚了三四圈。枪！在踢飞小黄毛的瞬间，吴凡转身对着身后就是一刀，泛着蓝光的短棍和长刀拼杀在一起。呵！吴凡发出一声怒吼，身体前压，拿着短棍的男生只感觉对面像是一头猛虎，被压得连退好几步。撒手！吴凡将对方逼到墙角，长刀顺着短棍斩下，对面的男生吓得赶紧撒手，不然手指会被削掉。在打掉对方短棍的瞬间，吴凡侧踢一脚，将对方直接踹飞在了红砖墙上。砰！矮墙被直接撞穿，人带着一大片碎砖朝地上摔去。吴凡在踢飞对方的同时，后背忽然挨了一榔头，顿时身体一歪，朝着侧方倒去。身后的几人马上追击过来。吴凡看着眼前杀来的众人，眼神忽然变得冰冷无比。他左手撑地，蹭的一下翻滚起身，对着身前的几人就是一记大劈斩。长刀带着强大的灵压，破空声响起，无可匹敌。当，一把长剑挡住了吴凡的长刀。一个身高一米七十八、黑色短发的男生挡在了众人面前。老大，几人看着吴凡肃杀的表情，只感觉背后惊起一片冷汗。挡在吴凡身前的叫做黄志超，他和梅杰、高翔、文小平三个高一新生一起被称为四天王。没想到你挺能打的呀！黄志超嘴角挂起一抹笑容。但你再能打，今天也得躺着出去。就在他讲出这句话的时候，吴凡的身上忽然亮起了一道光柱，一道恐怖的灵压自他身上炸开。嗯，黄志超和他身后的同伙脸色骤变。刷，吴凡身影快若闪电，瞬息间出现在黄志超的身前。所有的过程我不想再说，明明都是你们主动惹的祸，却还要一次又一次的来找我的麻烦，是太坏还是太蠢，还是你日子过得太舒服？你们是真的没挨过毒打是吧？吴凡一刀朝着黄志超斩去，对方来不及反应，只能瞳孔一缩。住手！一道吼声传来。一个老师大喊着从旁边出现，瞬间挡在两人的面前。砰！长刀斩在老师的护体灵压上，发出剧烈的摩擦声。呼！哈！黄志超只感觉喉咙干涩，整个后背冷汗直流，头皮发麻，有种劫后余生的感觉。可还莫等他庆幸多久，只见吴凡忽然反转着手中的长刀，以刀刃为反面，刀背为正面，绕过了老师的护体灵压，猛然对着黄志超杀来。吴凡眼中带着冰寒。哪怕只是刀背又怎么样？用刀背也把你喉咙割开。第十五章第七圣徒，邪教的面具。黄志超的脖子出现了一道细细的血线。啊、呃！他捂着自己的脖子，脸上异样的血红，气口被液体堵住，已经说不出来话了。强烈的窒息感充斥在他大脑中，脸上充满绝望。你，那名年轻的男老师一脸怒容的看向吴凡。他没想到吴凡居然敢在自己眼皮子底下动手，还下手这么狠。男老师赶紧释放自己的灵压，强大的灵压将黄志超的伤口压住，不让鲜血狂喷。随后拿出一颗杂品零食捏碎，放入他的口中。
，灵气在黄志超喉咙处散开，鲜血渐渐止住。做完这些，黄志超的伤势算是稳住了。毕竟武者的身体素质比普通人强很多，一些在普通人身上的致命伤，可能在武者的身上只能算是重伤，甚至轻伤。正是因为如此，就出现了某些用来调侃武者伤势的话，比如“区区致命伤而已”。这边动静闹得有点大，从教学楼那边闪过来好几道身影。So， so， so。秦主任、一班班主任李敏，还有几个学校的老师都跑了过来。一到现场，他们就傻了眼。几个乱喷水的水管，一群倒地哀嚎的学生，还有一面被撞破的矮墙和一滩鲜红的血迹，总之就是一片混乱。先把伤者送医院，其他人跟我去办公室了解情况。秦主任眼皮直跳，因为他在现场看到了吴凡。而根据秦主任自己归纳的吴凡第一定律，在打架现场，一旦有吴凡，那事情绝对小不了。学校小会议室，啪！三班的班主任江秀红一巴掌拍在桌子上，这个吴凡一定要开除他。阳城武者高中除了一班是基地班以外，两班到五班全部都是重点班，而被吴凡打成重伤的黄志超就是三班的学生。你这说的是什么？你也不看看是谁先动的手？听到江秀红的话，一班班主任李敏也蹭的一下子站了起来。虽然他不喜欢吴凡，但如果连自己带的学生都不维护，那他在学校里就不用混了。笑死我了！谁先动的手？你要不自己看看监控视频，是不是你的学生先出的那一脚？江秀红一点也不出，她本来就在和李敏争今年的最佳教师，这下算是给她带到机会了。你定义的动手就是看谁先打人吗？那你被十多个释放了灵压和灵气的武者围着时，也要等他们先动手了。李敏觉得对方来者不善，也毫不示弱地说道：“李老师，你这样说就没意思了呀！你的学生都把我学生的胸骨踢碎了。”医疗费都不说，武者免费治疗，可就是怕耽误人家孩子的学习啊！小黄毛的班主任是十三班的曾德树，他一听李敏把自己拉了进来，这可是要担责任的，所以立马就不干了。你们要是不服，咱们就把监控放给全校师生看，到时候大家一起评评理。李敏感觉到其他几个班的班主任都有点想把责任推在他身上，索性直接掀桌子，放就放啊！行，我们承认，我们班上的学生是有那么一点点不对，但武者之间哪会没有摩擦，没有血性。还叫武者吗？每年打架的人还少了，可你看看这个吴凡，下手也太狠了，内脏破损，骨折骨裂都算是轻的。咱们就看最后那一刀，敢当着老师的面去抹同学的脖子，这是一个学生武者能干出来的事。要说这就是一个潜在的犯罪分子，可能基因里就带着坏种，说不定武者高中毕业后考不上武大，就去加入邪教了。一提到邪教，会议室里瞬间安静下来，因为这里的邪教不是一个笼统的称呼，而是一个组织的名字。这个组织十分的庞大，全世界每个国家都有其潜藏的成员。他们的最高领导被称作圣徒，而已知的圣徒就有12位。邪教不是一个整体的组织，他们每一个圣徒都有自己的主张。比如在华夏的第七圣徒，他宣传的口号就是“让所有人都能成为武者，让普通人不再受到武者贵族的欺压”。这个口号听起来好像也挺正常的，是吧？但第七圣徒为了实现这个口号。发明了两种黑科技：灵气移植技术和量产灵气技术。所谓灵气移植技术，就是将已经觉醒的武者灵气挖出来，转移到另外一个人的身上。而为了确保成功率，被挖出灵气的武者必须是清醒和活体状态，其痛苦程度堪比最残忍的酷刑。而量产灵气技术，则是给刚加入邪教的成员使用，让他们从普通人成为武者。但这种量产的灵气十分不稳定，在频繁使用到一定程度后，会在体内爆炸。而唯一能解决这种状况的，就是完成邪教内部的任务，用贡献值定期更换新的量产灵气，或者攒一大波贡献直接进行灵气移植。这还仅仅是身在华夏的第七圣徒的能力，更不要说那些在世界上其他国家的圣徒所拥有的实力和黑科技。而为什么华夏能进行灭妖活动，却灭不掉邪教？因为人心是复杂的，灭不掉邪教的原因有很多。比如说，其中一个，虽然武者的后代觉醒的概率有 99%。但总有那失败的 1% 就如同时代的灰尘落在个人的头上是一座大山一般，对于遇到这 1% 概率的人来说，这就是 100% 那么，作为掌握了信息差、权力、资源、实力的武者贵族们，世世代代高高在上、俯视着平民的他们，会看着自己的儿子、女儿和后代成为普通人吗？或许有，但绝对不是所有。所以，每年都会出现一些新闻，说是在武者高中失踪了一个平民出生的学生。而这名学生恰好在前几周做过全身体检，上述说的仅仅是万千种理由中的一个，甚至说，斩杀邪教武者也算是地方官员的政绩，对吧？
，那要斩杀邪教武者，那总得有事吧？当然，这些事情一旦被发现，等待他们的便是裁决所的雷霆制裁，且绝不姑息。因为邪教具有鼓动性，所以只是在新闻里笼统的提到邪教，说他们是邪恶的组织，在某地又干了些什么坏事，但从来没有具体的说过邪教的特征。比如，邪教武者会根据内部身份地位的不同。戴不同颜色的面具，以隐藏自己在现实中的真实身份。最常见的就是白色的面具。第十六章，收权是为了更有力的还击。高毅一般，吴凡因私自使用灵气战斗，打伤本校多名同学，影响极坏，性质恶劣，现经过教导处决定，给予其本人记大过处分一次。本学期修炼资源减半，每月的杂品零食由两颗变为一颗。取消一门 F 阶通用武技的学习资格，取消今年国家免费发放的 F 阶杂血妖兽灵盒。在周一的升旗仪式上，秦主任在讲台上宣布了对吴凡的处罚。周围的同学都对吴凡投来了可怜、活该、遗憾、担心的目光。这个处罚不可谓不重。作为基地班的学生，每学期的修炼资源是普通班的三倍，其中就包括提升灵压的灵石、增强战斗力的武技，而其中最重要的还是最后那一个免费发放的 F 阶杂血妖兽灵盒。那可是能激活武者心环的东西，而在这个学期，重点班以上的同学灵压都能达到一千，进入准武者巅峰，到时候就可以用这个免费的杂血灵盒激活第一个心环，成为 F 阶武者。其中，高一上学期，基地班的学生都能激活第一个心环，然后在寒假期间，重点班的学生也会陆续激活心环，而普通班的学生在高一结束的那个暑假前，百分之九十都能成为 F 阶武者。这是阳城武者高中之前几十年的规律。但现在直接取消了吴凡的第一个免费灵盒，这下直接卡住了吴凡的修炼进度。没记错的话，这吴凡灵压好像已经到一千了，真是自己作死。本来只要老老实实的念书，下个月就能进阶为 F 阶武者了。现在好了，挨了一个大处罚，估计今后这人就废了。哼，本来灵气就是 N 级，修炼速度就慢，这下资源减半，灵盒又没了，说不定下学期就被踢出基地班了。到时候说不定会从咱们重点班里递补一个人进去。校长办公室，这个处罚我是同意的。”严耕尧对站在面前的吴凡说道。升旗仪式后，吴凡被叫到了这里。“你不要对这个处理有怨言，因为这不光是在惩罚你，也是对你的保护。”严耕尧认真的说道。“这件事其实很简单，就是黄志超带人来堵你，想教训你，结果反被你教育了一顿。可能在你心里面觉得，明明是他们的错，为什么只处罚你一个人？我们这群老师都没长眼睛，是吧？”严耕尧看着一言不发的吴凡。叹了口气，继续说道：“你如果在老师挡在你们两人中间时就收手，那么接受处罚的肯定是黄志超他们。但你后续的行为确实有点过了，已经是介于伤人和杀人之间了。而且，你知道黄志超他们家里是干什么的吗？黄志超的父亲是阳城军武者部的部长，今年刚进阶为 B 阶武者。咱们阳城每年想成为军武者的年轻人都需要他的签字。而且，你之前还得罪了梅家，那梅家比黄志超家里更不好惹，甚至都不用说他们两个。”就你打的小黄毛那群人，他们的父母也都是阳城的武者，基本都在斩妖队、裁决所、政府工作，都是有社会地位的人。”严耕尧苦口婆心地说道。“吴凡，不光是你，其实我们都知道，这个世界并不公平。有些人一出生就拥有别人一辈子也无法拥有的东西。你想要反抗，想要抗争，想要获得尊重，想要那些天生带着优越感的人收起他们的傲慢。可是，这并不是你不计后果行事的借口和理由。”严耕尧说着，便站起身。对着前方一拳打出，拳浪发出破空声。你知道怎么出拳才会更有力量吗？严耕尧一边说着，一边将打出的拳头收回，一直收到身后，随后再一拳击出。砰！这一拳比之前那一拳更有力量，甚至产生了音爆声。争一时的长短，虽然会让你在当时不吃亏，但在双方实力不对等时选择忍让，或许会让你的刀更锋利呢。你说是吧？吴凡认真的点点头。谢谢你，严校长。他知道黄志超和梅杰那群人背后的势力，都让严耕尧给顶回去了。光是这一点就已经足够让吴凡感激，更不用说对方还真心的给他提建议。这一次的收权是为了下一次更有力量的还击。这句话我记住了。国庆节一过，天气渐渐转凉，秋天已经到来。而自从上次事件后，吴凡也渐渐的低调下来，将自己的存在感降到了最低。这个世界上每天发生的事情很多，他也淡出了众人的视野。星期天的下午，郊区的湖边。吴凡身上还带着昨天出门猎妖时留下的伤口。在每个周六的下午，学校放学后，吴凡会利用这个时间去城外猎妖，给父亲赚医疗费。这学期的每一周都是如此，风雨无阻。我成为 F 街舞者了。班级群里
，王淑月炫耀的发了一张自己的自拍照，一道紫色的星环出现在他的身后。紫色星环，这是魔雪凶兽的灵盒啊！哇，淑月你好棒啊！有室友小闺蜜羡慕的说道：“哈哈，这是我爹地在猎武者工会那里给我预定的，抱富婆大腿，抱富婆大腿加一。”嘻嘻，我家里给我买的灵盒也在路上了，等我也到了 S 街，咱们在学校里切磋一下。吴凡背靠着大树，看着手机里的班级群聊天消息。本来这个群是没有他的，进入一班后也没人主动邀请他。后来是王淑月把他拉了进去。当时的情况，吴凡记得很清楚。本来热烈的聊天气氛，在他进群后瞬间冷了下来。除了孟洛西的一句欢迎，十多分钟都没人说一话。所以在加了这个群之后，除了看看班长陈明阳发的学校通知，吴凡从来没有在这个群里说过话。不过今天的消息让吴凡感到心里有些沉重，因为这学期已经快到期末了。整个基地班基本都激活了第一个星环，成为了 F 街舞者，而剩下还没有进阶的，也是在等路上的灵盒。基地班里的这群精英是不会用学校里发的免费杂写灵盒激活星环的。而吴凡因为被取消了免费杂写灵盒的关系，这一大半学期零压都卡在一千点，没有一点提升。如果当时没出黄志超那个意外，他才是班里第一个成为 F 街舞者的人。而现在要等的话，只能等到高二才能申请免费的杂写妖兽灵盒了。可这样我就落后太多了。难道要我自己去猎杀一头 F 街妖兽吗？想了想，吴凡摇摇头。准武者和 F 街相差了一个大境界，基本上要五个以上的准武者才能去尝试。而且随着等级的升高，后面的大境界想要越阶击杀将会变得更加困难，甚至是不可能。难道我也去买一个吗？一颗 F 街杂血妖兽的灵盒至少也要三百万啊！无能长期治病要花钱，吴凡根本攒不到那么多的钱，选那条路都走不通啊！吴凡看着群里面的聊天记录，心情复杂，感觉心里有些郁闷。吴凡决定不再多想，猛地站起身，准备开始练刀。嗯，不知道是不是今天心思转移的关系，吴凡注意到了一件事：我的灵压已经到了一千，按理来说应该和没觉醒一样，吸收多少灵气就要散去多少灵气。可为什么都已经过去大半个学期了，我的灵压依旧停留在一千，可灵气没有外泄呢？似乎是发现了一个新大陆。吴凡马上原地打坐，开始感受自己体内的灵压。湖边静悄悄的，只有风吹过树叶的声音。吴凡感受着体内吸收的灵压，化作微尘般大小的灵压粒子，跟着体内经脉游遍全身后，这些灵压粒子彷佛，是宇宙中的星辰一般，在体内汇聚成了一团壮观的环状星团。而就在吴凡仔细的感受这团星辰时，他忽然有了一个惊人的发现：这是第十七章，什么命我都不抗拒。一缕新吸收的灵压粒子被体内这环状星团吸住，开始在最外围做逆时针旋转。而随着这些新的灵压粒子加入，让本来已经紧凑的星团更加凝实，吴凡甚至能感受到一些灵压粒子因为轨道拥挤而碰撞出来的强大能量。我记得武者物理课讲过，武者背后的光环为何被叫做星环？这是因为有研究所的研究人员观测到武者体内的灵压粒子是以环状形态聚集，像宇宙星辰一样在做天体运动。同时，武者化学课上也讲过，灵压粒子就像是分子，总在不停的运动，但灵压粒子又拥有电子的特征。围绕着武者体内的灵气旋转着，形成环状，组成一个个漩涡状的不稳定电子层，不符合红特规则。这个环状星团最后会在妖兽灵核的强大能量刺激下，形成粒子跃迁，凝结成一个稳定态的能量固体。这种稳定的固体能量环就是星环。之前吴凡对课本上的知识理解的很抽象，但现在结合自身，一瞬间就通透了。既然这样的话，吴凡一边思考，一边尝试控制，并且压缩那环状星团。是。本来还散漫的星团被开始聚拢，游离的灵压粒子彼此碰撞频率增加，发出微亮的火花。吴凡只感觉体内正在被巨大的能量冲击，长刀开始发光发烫。只是凝聚了千分之一，吴凡就感觉承受不住了，赶紧停下来休息。而就是这千分之一的压缩，让吴凡的灵压从一千变为了九百九十九。但吴凡并没有感觉自己的力量变弱，甚至在一刀斩出后，灵压的调动、响应、恢复速度都快了那么一丝丝。这不会是心理作用吧？吴凡有些不确定，此时时间已经不早了。今天是星期天返校的日子，吴凡收拾收拾东西，直接朝学校的图书馆跑去。灵压的压缩，灵压与体积压强的关系。在上晚自习的时候，吴凡翻看着借来的相关书籍，在看了一晚上后，他终于弄懂了一些其中的原理。这是一项被证明不可普及的修炼方法。武者将自身灵压压缩后，虽然力量总体不会改变，但因为其体内灵压粒子浓度太高，会导致自己吸收天地间灵气的速率下降。这就和你去捏一张作业纸，一开始捏成团时会很轻松，但是在捏到很小一团时就基本捏不动了，是差不多的意思。这项研究在上个世纪就被放弃了，因为现在的地球
，空气中的灵气浓度不支持人类武者进行压缩灵压修炼。难怪我之前感觉吸收灵气的阻力增加了一点。吴凡思考了一下，从背包里拿出一颗学校发的杂品灵石，虽然杂品灵石里蕴含的灵气只有十点，但贵在精纯。浓郁的灵气被吴凡吸收，本来因为压缩灵压而变慢的吸收速度快速增加。其中的差别就像是没开会员的迅雷和开了会员的差别一样，下载速度一下子从2 0 KB 每秒变为10兆每秒，但这种速度很快就没了，因为杂品临时的灵力已经被吸收完。这就像是会员30秒体验卡一样，在诱惑着你赶紧去买下品临时和中品临时，体验更加持久的加速。虽然现在不是古生物时期，灵气浓度不够，但如果配合大量的临时，也不是不能使用压缩灵压修炼法。随后。吴凡便想到了那些控制着灵石矿的大势力和大家族，像那些大家族的年轻天骄，一定会压缩灵压修炼的吧？吴凡觉得那些人又不是傻子，压缩灵压唯一的坏处就是灵气不足，支撑不起后续的修炼。但好处是显而易见的，你普通灵压进阶为 F 阶武者，我压缩灵压成为 F 阶武者，这差距不是从最开始就拉开了吗？但吴凡是没有选择的，他被学校取消了国家免费发放的杂血妖兽灵核，还要熬过高一下学期到高二。才能重新申请。看来在这之前，我只能进行压缩灵压修炼了。阳城保护罩外，一头七米高的九级猪妖倒在地上，小山般的身躯极具压迫感。其锋利的獠牙，如果捅在同样大小的妖兽身上，肯定能捅个洞穿。此时，一名少年正坐在大猪妖尸体旁的树下，拿着绷带一圈圈的缠绕胸口和胳膊上的伤口。等包扎好后，少年从背包里拿出了一本《武者生物学》。你被困在荒岛，急需恢复灵力，游回海岸。可此时，你的身边只有一只修炼了两年半、会下蛋的鸡妖和几颗灵石。你现在有两种办法可以选择：第一种，你选择把灵石喂给鸡妖，让它下蕴含灵气的蛋给你吃，然后再吃掉鸡妖；第二种，先吃掉灵石，再吃掉鸡妖。吴凡想了想，果断选择了第二种，因为之前吴凡就在武者生物学学习到了关于灵力传递效率的知识。灵力如果在生产者和一级消费者之间再出现一个消费者，那将会损失部分灵力。果然没错，吴凡在看到练习册后面给的答案就是第二种后，脸上露出又顺利掌握一个知识的笑容。虽然此时是在充满低级妖兽的野外，让吴凡翻书学习的画面变得有些诡异，特别还是在旁边躺了一头巨大猪妖的情况下，但吴凡并没有受到影响。他本来就感觉修炼的时间不够多，现在只是趁着刚结束一场战斗，恢复体力和灵力的间歇，拿出书本学习一下而已。现在灵力恢复速度比以前快多了，吴凡感受着体内灵压的状态。经过一学期的压缩，他现在体内的灵压已经是之前的两倍。尽管这个过程十分的缓慢和艰难，但他还是坚持下来了。终于快要放寒假了，我可以利用这个时间多赚点钱，买一颗下品灵石和一门 F 街舞技。和其他同学期待放假的心情不同，吴凡对于放假的快乐来自于他可以有更多的时间外出猎妖。不过，大家不要觉得猎妖很轻松，实际上，吴凡每次的战斗都游走在死亡的边缘。但吴凡并不畏惧。毕竟像他这种情况，注定了选哪条路都不会好走，所以什么命他都不抗拒。天气渐渐寒冷起来，整个高一上半学期就要结束，这意味着寒假要来了。学校的假期安排已经下来了，下周就开始放假。听到李敏的话，台下的同学发出一阵欢呼。安静！李敏拍了拍桌子，马上给众人泼了一盆冷水。你们不要高兴得太早，在放假之前，学校还有一次期末测试。而对于咱们重点班的学生来说，如果有人在这次的测试中没有及格的话，说到这里，黎明冷笑一声，将会。第十八章，心中无女，拔刀自然神。成绩不合格的人将会被降级到重点班，甚至是平行班。黎明说这话的时候，将目光停留在了吴凡身上几秒钟。总之，我只是提醒你们不要掉以轻心。但如果是一整个学期都没有努力修炼的人，那临时抱佛脚是不现实的。黎明说完，就抱着一堆文件朝门外走去。教室里的气氛顿时轻松了许多，其他同学开始交谈起来。喂，你们听说了吗？在天一大学附近发现了一具尸体。王阳和梁峰几个人凑在一块聊天。自从上次他们被罚一起跑步后，就成了好朋友。这有什么奇怪的？我舅舅在重案组工作，每年都会侦办好多起凶杀案。李瑞在旁边插嘴道：“哎，这次可不一样。你们知道凶手是谁吗？”王阳一脸神秘兮兮地说道：“你别卖关子了，小心你的菊花。”王阳突然压低了声音说道：“我告诉你们，你们可别告诉别人。放心，我守口如瓶小王子，是绝对不会说出去的。”听到众人的保证，王阳小声说道：“是一头妖兽。”啊！听到王阳的话，众人大惊。
：“嘘，你们小声点。我老爸是阳城斩妖队的副组长，就因为这事，他都十多天没有回家了。”王阳赶紧让他们都安静点。其实，这事我也听说了。一旁的梁峰摸了摸自己的下巴，说道：“我老爸是裁决所的，他说这事可能跟邪教有关。”听到他的话，王阳用一脸便秘的表情看着梁峰：“那个，这事我也听我妈说了，他不是政府办的吗？他还说。”最近咱们羊城的保护罩可能要戒严一段时间，不允许随意进出城市。李瑞也在旁边补充道：“好家伙，感情我才是那个最耿直的，是吧？你这不能怪我啊！我答应我爸妈不说出去的。要不是看你们都知道了，我守口如瓶小王子是绝对不会说出来的。”基地班里的这群学生基本上都是羊城上流武者家庭出身，非富即贵，获取信息的能力是一般人比不上的。实际上，不光是王阳他们，班里其他人也都知道这件事。此时。吴凡正在收拾自己的书包，看着前面空荡荡的座位。今天孟洛希又请假了。看着塞满课桌的情书，吴凡回忆了一下，这段时间孟洛希好像经常请假。外面又起雾了。这段时间，杨成偶尔会出现大雾，因为吴凡坐在窗边的关系，所以能清楚的看到外界的变化。果然，没过一会儿，雾气渐浓，可见度已经不足十米。保护罩里面居然能出现妖兽，这种事可要算进地方官的政绩考评里的。不知道最近发生的这一系列事情。会不会影响到我猎妖？无能的医疗费刚刚降低了一些。吴凡本以为经济会宽裕一点，可偏偏最近又发生了城里妖兽杀人事件。那个吴凡同学，就在吴凡看着窗外的大雾，陷入沉思的时候，一旁有人打断了他的思绪。吴凡回头一看，是王书月。王同学，你有什么事吗？吴凡倒不是一个性格孤僻的人，只是他在基地班这群五二代里显得有些格格不入而已。不过王书月、武凌霄、孟洛希这几人偶尔也会找他聊天。我不是说了吗？你可以叫我名字的，当然叫舒月也是可以的。王舒月在听到吴凡称呼他王同学后，有些不高兴。吴凡同学，你不是还没觉醒第一个心环吗？而且马上就要期末考试了，我想看看有没有什么能帮得上忙的。王舒月对吴凡在开学那次跑步事件中能站出来帮他说话的举动是很感激的。后来他想要感谢吴凡，但吴凡表示并不需要。我家里还有一颗纯血妖兽的灵核，如果你不嫌弃的话，我可以按同学间的有意价卖给你。王书月没说直接给吴凡，而是很善解人意的说低价卖给他。人与人之间的互相尊重，从很多小细节就能体会得到。谢谢，我还是不用了。吴凡拒绝道。一来吴凡目前还处在压缩灵压的最后阶段，二来就算再低价，他也买不起一颗纯血妖兽的灵核。如果实在太贵，我可以先给你用，然后等你进阶到 F 阶武者后再分期付给我也行的呀。看来这王书月不是一个小富婆，而是一个大富婆呀。吴凡内心里叹了口气。但对方越是这样，他就越不能接受。谢谢你的好意，我已经感受到了。吴凡冷峻的面庞微微一笑，随后便背着书包离开了教室。哎，你等一下！王书月恨恨地跺了跺脚。她一个大小姐，好不容易主动跑过来示好，结果对方还不肯接受。书月，别理这种人了，好心当做驴肝肺。就是，像他那种平民出生的人，能够和我们在一个班上课，已经是撞大运了。不懂得主动维护好关系，还整天摆张臭脸。估计这次期末考试就会被踢出去。看到王书月被拒绝，周围几个好闺蜜马上凑过来数落吴凡，顿时让他心里好受很多。毕竟他在家里也是备受宠爱的小公主啊。但不知道为什么，他一回想起吴凡刚才拒绝他的那一笑，就觉得心脏砰砰在跳。吴凡走在回寝室的路上，大雾已经开始弥漫，可见度不到五米。他一边走着，一边想着刚才拒绝王书月帮助的事。吴凡当然能看出王书月对他是有那么一些好感的，但吴凡并不想有进一步的发展。我现在只想斩妖赚钱搞事业，压缩灵压提升实力，好好学习，争取考个好的武大。什么女朋友之类的东西，以后再说吧。毕竟有一句话说得很好，心中无女人，拔刀自然神。而就在吴凡快要走到寝室宿舍时，他突然敏锐地感觉到了什么。呼，迈入冬季的冷风吹过，让吴凡的皮肤感受到了一丝丝凉意。此时本应该是下午放学的时间，但周围都静悄悄的，异常诡异。吴凡站在原地，一股危机感自背后升起。这是他这半年来斩妖所形成的敏锐感知。扑通！只听一道重物砸落的声音，吴凡心中的弦已经绷到最紧，手中长刀紧握，随时准备一刀杀出。但过了半刻，那股浓郁的危机感渐渐消失。呼！吴凡做了一个深呼吸。就刚才那短短的几分钟时间，他握刀的手已经出汗了。可还没等吴凡彻底放松下来，面前浓郁的雾气忽然消散，露出前方熟悉的宿舍楼。但就在吴凡看到宿舍楼的那一刹那，他头皮顿时一麻。第十九章超 A 级妖兽，在宿舍楼上方的天空中出现了一只巨大的金色兽瞳，咔嚓！
，在兽童的周围，天空像是被受惊的玻璃一样开始龟裂碎裂。刚才吴凡听到的重物落地的声音，就是那一片片像镜子碎片一样的天空碎片落地的声音。咕噜，看着那比宿舍楼都大的眼睛，吴凡只觉得喉咙干涩。不过这一幕只出现了一瞬间，大片的浓雾吹来，巨大的金色瞳孔被浓雾遮盖，破碎的天空也瞬间恢复了正常。刚才那一切就像从来没有发生过什么一样。刚才那是什么东西？此时吴凡的内心极度震撼，只是一只眼睛都比宿舍楼大，那隐藏在破碎空间后面的躯体得有多大？随后，一个惊悚的想法出现在吴凡的脑海里：那该不会是一头妖兽吧？吴凡自己都被自己这个想法惊了一跳。不对，阳城是有 B 级能量保护罩的，除非那是一头 A 阶的魔神大妖。推测出这个结论的吴凡。只感觉脚下踩的这片土地，随时都有可能被一张巨口吞下。他马上拿出电话，打给了阳城斩妖队。喂，这里是阳城斩妖小队，我是阳城武者高中的学生。我刚才在我们学校看见了一只巨大的兽童，我怀疑有一头 A 阶以上的魔神大妖潜入了阳城。吴凡言简意赅的说道：“啊，一阶魔神大妖。”听到吴凡的话，对面接电话的值班武者人都傻了。如果真的是 A 阶的魔神大妖，不要说阳城一个 B 级县城。就算是拥有 A 级保护罩的地级市，都有灭城的危险。小伙子，你没看错吧？我们这边的灵压检测所没有检测到高能灵压的反应啊！本来这名斩妖队的武者，在听到吴凡的话后，还惊了一下，结果调取灵压监控后，发现根本没有高能灵压反应，这就证明阳城一点事都没有。不可能的，我绝对看见了！吴凡很肯定的说道。而且阳城最近不是有妖兽杀人事件吗？万一真有妖兽呢？听到吴凡谈起阳城妖兽事件，对面马上就不淡定了。那这样，你在学校里等着，我们马上去拿设备，现场测量追踪。好，大约过了十多分钟，一辆特种车进入了学校，这一下子吸引了大量的学生围观。啊，这不是斩妖队的车吗？怎么来咱们学校了？听说是有人在学校里看到妖兽了。我靠，妖兽，真的假的？秦主任跟着几名斩妖队的队员，在吴凡所说的宿舍楼的楼顶架设了灵压监控装置，可不管他们怎么测，都显示没有高能灵压反应。这位同学，你没开玩笑吧？这里要是真有妖兽出现，至少也会残留一些高能灵压粒子的。斩妖队的武者看向吴凡，面色不善。吴凡没有质疑检测仪器，而是在思考为什么检测不出来。难道是空间碎片的原因？吴凡将巨大的眼睛和掉落空间碎片的场景描述了出来。小子，你没事拿我们斩妖队寻开心是吧？对方一听到吴凡的话，瞬间就怒了。你知道什么级别的妖兽会撕裂虚空吗？是超 A。超 A 级，你知道吗？我本来看你说的有模有样的，还以为真有什么 A 阶的魔神大妖，结果没想到，连超 A 级妖兽都给我整出来了。是嫌我们斩妖队不够忙吗？秦主任连忙在一旁说道：“老李，这次麻烦你了。”在送走了斩妖队的武者后，秦主任黑着脸对吴凡说道：“下次再有这样的事，全校通报批评。”几天后，学校食堂，哎，你们听说了吗？前几天咱们学校有人报假警。我知道，我知道。那天斩妖队来的时候，我就在现场。几名学生坐在一起，兴致勃勃地聊着八卦。那你们知道那人是谁吗？听说是高毅一般，一个叫吴凡的。没错，就是他。其中一名男生对另外一名女生说道：“那你知道他为什么要这样做吗？”“为什么啊？”这名男生一脸笃定地说道：“这个叫吴凡的人，在开学的时候就因为殴打同学，被学校处罚，减少修炼资源和免费零和。”“哦，这是我好像有印象。”听说这个叫吴凡的不爱学习，身上经常带着伤，说是到处惹是生非，跟别人打架留下的。所以说，这不是马上就要进行期末考试了吗？根据他们同班同学爆料，说是这吴凡灵气只是 N 级，他们班除了他以外，都进阶为 F 阶武者了，就他还卡在准武者巅峰。如果这次期末考试不合格，他就要被踢出基地班。哦，我知道了。所以他这次报假警，就是为了制造恐慌，好让学校取消期末考试，提前放假。对，没错。哇。真是没想到，这世界上居然还有这种人！就在他们聊得正嗨的时候，一名坐在他们旁边吃饭的少年站起身。吴凡走出食堂，他抬头看了看晴朗的天空。我也希望是我看错了，但这是不可能的。等到上晚自习，李敏从门外走了进来。文化课的期末成绩已经出来了，下面我来念一下分数和排名。台下本来还悠闲的一众同学马上紧张起来。和武者中考不同，武者高考的文化课分数占比很低。不过，一旦有涉及到排名的东西，都会吸引人的注意力。何浩5 7分，全校排名 1,572 周文78分，全校排名 1,519 九。
，整个阳城武者高中全校高一新生就 1,600 人，这何浩和周文直接就是倒数前一百。不过从他们脸上并没有看到多少失落，反而是一脸的骄傲，因为这证明他们平时都把时间用在了武道修炼上。而且在大多数武者的眼里，武者文化课成绩低，这不是理所当然的事情吗？王阳275分，全校排名 1,027 梁峰326分，全校排名926李瑞377分。全校排名825李敏其实也不在乎这些文化课的成绩，每年武者高考文化课只占总成绩的 5% 与其花费时间去做题，还不如把时间用在提升灵压、武技强度等方面。王书月535分，全校排名239王书月开心的拍了拍自己的小胸脯，虽然文化课占比很低，但他们家里对文化课还是挺重视的，并且还请了一对一的家教进行辅导。下面是全班的前三名，李敏是从最低名次往上念的。武凌霄558分，全校排名176自从在开学书给吴凡后，武凌霄就变成了除吴凡以外最默默修炼和学习的那个人。孟洛西602分，全校排名37七。哗，这个分数和排名让全班同学都发出惊呼，因为孟洛西的这成绩不只是在武者班里很高，就算是拿到那些普通高中也是很高的分数。602分，这还只是班级第二名，那第一名不得更高。有同学已经在提前倒吸一口凉气了，不过随后就有人反应过来，班里还有最后一个人的名字没被念到。随后，只见李敏将目光移向吴凡，然后说道：“吴凡，第二十章，期末测试。”吴凡6 5 3分，全校排名第七。伴随着李敏的话，全班同学都侧头看向吴凡。6 5 3分，牛逼呀、啊！有几个同学发出惊呼：“哼，分高又怎么样？”只是一个光会读书的秀才而已，咱们现在应该比的是武道修炼。”陈明阳在一旁说道。本来他这次考了四百多分，在以往的基地班里，这个分数已经很高了，但现在和吴凡一比，显得他像个学渣。没错，他现在灵压上不去，只能读读书了。如果连书都读不好，那就别活了。文化课成绩下来，虽然有点骚动，但对班级的影响不大。你们做好准备，马上就要进行真正的期末测试了。我可不希望下学期见不到。你们其中的某一位，几天后武者训练室，吴凡，你不跟我们一起走吗？武凌霄看着一个人坐在旁边的吴凡问道：“今天是武者期末考试的日子，班上的同学都去集合了，我还有点事，你们先走吧。”此时的吴凡闭着眼睛，浑身都在颤抖，像是在进行什么剧烈运动。再怎样临时抱佛脚都没有用的，快走啦！再不走就要迟到了。其他同学催促道：“在他们看来，吴凡这是在做最后的垂死挣扎。”等这群同学走后，呼，吴凡长长的吐了一口气，然后开始等灵压恢复。还差一点，武者的考试当然不是做试卷。只见操场上每个班级站成两列，在他们前面的操场中央放置着一个巨大的铁块，铁块足有三米高，在它的左右两边各有一个超大的屏幕。而在操场远处的看台上，正有二十多个大人物正在观看，他们中有校长严耕尧，还有猎武者工会的会长林念，还有阳城的市长等。我叫张雷，是本次期末考试的主考官。一名穿着黑色西装的年轻老师拿着名册说道：“本次考试的项目很简单，大家都看到这块黑铁石了吧？你们要做的就是在不使用武技的情况下，使用灵气对这块黑铁石进行攻击。你们的攻击会被转换为评分，评分为 A 是优秀 ，B 是良好 ，D 是及格 ，E 是不及格。每名考生只有两次机会，评分会以最高的那次为最终成绩。现在从平行班开始上来进行考试。第一个，高一四十四班，王燕。”张雷对着众考生喊道：“他灵压很强，气血很足，即使不用大喇叭，也能让全操场的人听清楚。”加油，王燕，给我们44班争口气！在一众加油打气声中，王燕走到了黑铁石面前。只见他一脸坚定地召唤出一把小匕首，凝神、屏气、调动全身的灵压，对着黑铁石一顿猛戳。枪，枪！匕首在黑铁石上戳出一串火花。爹，及格！爹，及格！两边的大屏幕同时给出了评分。看到这分数，名叫王燕的女生连忙开心地跑下台。对于平行班的学生来说，能及格就已经很不错了。可恶，我的灵压比王燕还低一点，不知道能不能及格啊？如果能用武技就好了。我还专门练了一学期的莽牛拳。兄弟，你挺厉害的啊！莽牛拳在 F 阶武技里算是比较难的了。期末考核还在继续，人员交替的速度非常快。D， 及格。C， 中等。E。不及格，平行班的学生大多都是 D 级评价
，少数是 E 级和 C 级。本来大家就对他们没什么期望，他们当中的很多人是考不上武大的。好，接下来是重点班的同学，重点班的学生平均水平在 C 左右，少数能达到 B 级评价。接下来就迎来了重头戏，基地班学生的期末考核。高一一班，陈明阳，作为一班第一个出场的人，陈明阳深吸了一口气。他缓缓踱步到了黑铁石前。此时的黑铁石虽然经历了上千名武者的攻击，但除了多了几道浅浅的划痕以外，依旧完好如初。只见他全身灵压绽放，手中出现了一把铁扇子，而在他的身后浮现了一道紫色的光环。F 街舞者，全场震惊，这是今天出现的第一个 F 街舞者，而且还是紫色的星环。不愧是咱们阳城的天骄，第一个星环就是紫色的，未来成就不可限量，有冲击帝都武大和华夏武大的实力。陈明阳身形飘逸，瞬息间出现在黑铁石面前，手中铁扇猛然展开，唰，黑铁石直接被切出了一块拳头大小的缺口。A 加，右翼，全场又是一阵惊叹。而此时的观看席上，老陈啊，你们家陈明阳很优秀啊，精气神内敛，举止也从容大气。一名在看台上的领导对另一名大人物说道：“哪里，哪里，还是你儿子优秀。”这群看台上的大人物，基本都是基地班学生的家长，灵气拥有血脉传承，本身就拥有强大实力的父母，其后代只要正常培养，也会拥有强大的实力。这种模式，只要世界不发生巨变，就会代代相传。A 加，右翼 ，A， 优秀。基地班的一众武者，全部都是清一色的 F 阶武者，而且最差的都是纯血妖兽灵和激活的黄色星环，而这还只是单纯释放灵压，使用灵气攻击。要知道，这群基地班的学生手里还捏着一个第一星环激活的武技，吴凡，吴凡呢？张维看着名册上最后一个人，喊了好几声都没人回答，该不会是因为知道今天要丢人，所以躲起来了吧？隔壁重点班有人说道：“肯定是了，没有那个实力，就别在尖子班待着，真是拧不清自己到底是什么水平。”要我说，他吴凡也是够厉害，敢厚着脸皮待在基地班一学期。要是我，肯定第一天就喜欢班申请书了。听到旁人的议论，这让一群基地班的学生也不好受。哼，这个吴凡真是会给人找麻烦。陈明阳没好气的说道。而就在他抱怨时，远处出现了一道身影，这个人正是吴凡。一旁的李敏赶紧说道：“你跑哪儿去了？现在全校师生都在等你一个人，赶紧去测试。”吴凡的气息有点乱，看样子是飞奔过来的。他在所有人的注视中，走到了黑铁石面前，召唤出了自己的长刀。这灵压果然和传闻中的一样，一个学期了都还只是一千，这不他活该吗？谁叫他得罪咱杰哥和超哥？吴凡并没有理会那些声音，而是收敛了心神，对着前方的黑铁石就是一劈。咦，不及格！看到大屏幕上的评分，全校都爆发出一阵笑声。哈哈，这废物真是要笑死我了！没节夸张的捂着肚子在笑。不行了，我笑岔气了。黄志超也在旁边大笑。大家本以为吴凡能拿个 D 或者 C， 没想到居然是不及格。这就证明吴凡虽然灵压高，但是体内灵气散漫，一碰就碎。散了吧，大家都散了吧。一些班级已经开始退场，返回教室了。而就在这时，吴凡却说道：“老师，我还有第二次机会。得了吧，就你这水平，就别蹦跶了，还再来一次。你是想笑死我，然后继承我的番茄会员吗？”张雷看了看吴凡，虽然脸上也露出不耐烦的表情，但还是说道。那你调整调整状态，再试一次。听到张雷的话，吴凡走到黑铁石面前，然后直接原地坐下。哇，我今天倒要看看，这人还能整出些什么火。本来一些今天考的不是很好的考生，在看到吴凡后，心情也开始变好起来，因为起码他们不是最丢人的那个。啊，你们感觉到了吗？他的气势好像变了，有人忽然感觉到了一丝不对劲。而就在这时，吴凡的身体忽然爆发出一股强大的气势。这让周围的同学都脸色一变。他明明只是一个准武者，怎么会有这么强的灵压？就在众人惊愕不已的时候，吴凡忽然握紧手中的长刀，身影一闪，瞬间出现在巨大的黑铁石面前。体内两倍的灵压瞬间爆发，一道肉眼可见的刀气与黑铁石碰撞在一起。轰！这一刀过后，整个操场寂静无声，只有大屏幕上显示着一个大大的 S。第二十一章，别用耳朵去了解我。S 级评分。有这种东西吗？这是假的吧？在短暂的沉寂过后，整个操场都炸开了锅。明明第一次测试是不合格，怎么休息了十多分钟就变成 S 级评价了？不少同学开始交头接耳，发出质疑声。老师，我们怀疑评分系统出问题了。
重考，重考！一些考试不及格的同学马上躁动起来。难道真的出问题了？张磊感觉这件事有些棘手，于是他召唤出自己的灵气，随手在黑铁石上面一击，评分 B 良好。大屏幕上显示出评分，随后又有几名老师过来做测试，发现评分系统正常没有问题。那这事就玄乎了，既然不是评分系统的问题，那是谁的问题？于是众人将视线放到了吴凡身上。我知道了。是吴凡肯定是作弊了，有一名重点班的同学突然喊道：“啊，这种事还能作弊？当然可以了。我跟你们说，在黑市上有专门卖在短时间里提升灵压的禁药，比如什么暴血丹、万灵液之类的。有些外国的舞者在参加世界大赛的时候，就会嗑这种药来短暂提升实力。真的吗？还有这种东西？对，我也听说过。裁决所把这些归类为禁药，吃了这些禁药，虽然会在短时间内提升实力，但药效一过。”就会陷入长时间的虚弱，而且抽血化验和尿检都会检测出残留物质。一时间，关于吴凡嗑药参加期末测试的说法在同学间流传开来。难怪我看他的脸色不对劲，一般的舞者都是面色红润，气息绵长，精气神饱满，而这吴凡脸色虚白，浑身灵压一出，一点都不像是个正常的舞者。他不是全场最后一个来参加测试的吗？他一定是躲在某个角落，先吃了什么暴血丹，然后等待药效发挥作用。他第一次不合格，一定是担心再不出现就取消考试资格，所以第一次没等药效起作用就进行测试了。然后第二次测试不是有段时间调整吗？他就是再等禁药发挥作用。众人越说越像真的，感觉事实一定是这样的。老师，我们强烈要求对吴凡进行血检和尿检。对，为了公平和公正，不然我们不服。学生们群情激愤，有些人用不屑的目光看向吴凡。什么是舞者？就算是期末测试不及格，他们也绝对不会作弊。因为这是他们作为舞者的傲气和底线。听到这些同学的话，吴凡没有反驳，因为他知道人内心中的成见是一座大山。你信誓旦旦的保证，在他们看来更像是是在狡辩，会让他们更加的愤怒和鄙夷。而事实上，吴凡之所以第一次测试不合格，那是因为他刚完成两倍灵压的压缩，来不及调整状态就飞奔到操场上来了。当时他体内的灵压粒子还处在激昂状态，不断碰撞，同时体内的灵力还没有恢复，所以才得到了一个一级的评分。而第二次测试，他就趁着休息的时间调整了状态，稳定了灵压粒子，这才发挥出了原本的实力。吴凡，经过我们几个监考老师的商议，现在要请你配合一下，做几项检查。张雷一脸怀疑的对吴凡说道：“没问题，我配合检查。”吴凡并没有拒绝，而是冷静的说道：“但我有个要求，就在这里当场出结果，我要所有人都能看见。”“行，就在这里。”张雷也不多废话，给舞者医院打了个电话。不一会儿，医院就开过来一辆体检车。医生取下了吴凡一缕头发和三管血液，并对他做了尿检，而检查报告出来还要等一段时间。此时，吴凡就闭着眼坐在黑铁石的旁，等待着结果出来。你看他装的还挺淡定的，不说人品的问题，就这心理素质还挺好的。呵呵，别看他表面这么平静，其实现在内心肯定慌的不行。哎，你们说，如果真检查出来他磕了药，会不会被劝退啊？那是当然的啊，平民就是平民，一点远见和智慧都没有。他吃了基地班那么多资源，实力已经比很多重点班的同学强了。考试不及格又怎么样？最多就是降级嘛。现在搞的可能要被开除，啧啧啧，真是有够蠢的。今天对于这群高一的舞者来说，这场面简直不要再有趣了。不过，一些家庭背景比较深的人似乎察觉到了什么。我感觉吴凡不像是嗑了药，更像是在压缩灵压。压缩灵压？就他？不太可能吧？就是，也不是看不起他。我听说只有帝都、魔都。天府那些 S 级大城市的顶尖天骄才会去压缩灵压，他吴凡比得上人家吗？当然，这其中也有一些支持吴凡的声音。我觉得吴凡同学他没有作弊啊，他平时很努力的，周末经常一个人出城去猎妖。由于比较关注吴凡的关系，王淑月觉得吴凡有这个实力。淑月，我看你真的是对吴凡这种人有滤镜了，你怎么这么傻？啊？不过现在也好，等待会检查结果出来，你就能看清他了。有小闺蜜在一旁说道：“洛西，你觉得呢？”王淑月看向一旁一直没有说话的孟洛西，我也觉得吴凡没有作弊。哎，如果你有更好的资源，或许真能走出自己的道路。可惜了，孟洛西有些遗憾的看向吴凡，他没想到阳城这么一个小小的县城，居然能有吴凡这么特殊的人存在。在众人的等候中，检查结果终于出来了，毛发、血检、尿检都没有任何问题。医生当着所有人的面说道：“哗，全场都炸了！本来所有人都等着准备看吴凡被拆穿后的笑话了。”结果你却说吴凡没有问题，这怎么可能？不可能，这检查结果有问题。
，你们绝对在包庇吴凡。现在的情况其实已经无关事实了，因为他们就是想看到吴凡被爆出有问题，不然他们刚才讨论了那么久，不就显得像个小丑了吗？呼！就在这时，吴凡忽然站起身，既然怎么样都说服不了你们，那这样如何？他站起身，缓缓走到黑铁石面前，随后深吸了一口气，从虚空中抽出一把破烂的长刀。吴凡双手握刀，就像平时在湖边修炼一样，闭上眼，将长刀慢慢举过头顶。在短暂的三秒钟过后，吴凡陡然睁开眼，轰！一道冲天的灵压亮起，吴凡的身上出现一道灵压光柱，强大的气势掀起阵阵风浪，像是狂风扫地，将操场上的草地吹得飞沙走石。两倍灵压，本命武技，天地一刀斩，长刀瞬间斩出，庞大的力量直接将黑铁石从中间劈开。恐怖的能量在劈开黑铁石后，并没有消失，而是朝着操场上的看台一脚飞去。砰！十米高的看台楼顶上，直接被削出了一道两米大小的缺口。吴凡在众人震惊的目光中收起了长刀。之前，他将所有人的议论都听在心里，可他并没有理会。不是说他没有脾气和血性去反驳，因为他只有一张嘴，而用嘴巴去解释的话，只会淹没在众人的冷嘲热讽中，所以讲不出的话有很多。那么。只能憋到用现实去反驳。吴凡看着操场上的众人说道：“我知道我在学校里有很多不好的传闻，但现在我要告诉你们，那些都不是真的。所以，你们不瞎的话，就不要用耳朵去了解我。”第二十二章起飞，奖学金，零食，武技。我宣布，本次期末考试结束，综合成绩将在明天张榜公布。这场风波在严更尧的话语中暂时画上了一个句号。第二天，高一一班教室。吴凡同学，你寒假期间有什么安排吗？教室中，孟洛西忽然转过身，对吴凡说道：“我准备收拾一下，去天府看望我老爸。”这本来就是吴凡这个寒假的计划，但他现在还多了两个理由。第一个是孟洛西的警告，让他赶紧离开阳城；第二个就是那个在大雾中看到的巨大兽童。这两件事让他感觉现在的阳城可能十分危险，所以他决定一参加完期末考试，就连夜扛着动车跑路。是吗？这就要走了？孟洛西有些遗憾地说道，像是在告别。不过随后，他似乎想到了什么，神情又变得冷淡起来。就在吴凡收拾东西的时候，李敏出现在班级门口。吴凡，你跟我出来一下。吴凡有些好奇，今天李敏对他的语气好像有点温柔。李老师，你叫我有什么事？李敏看吴凡的眼神有些奇怪，就像是在看年终奖金一样。吴凡，你这次的期末考试是全年级第一。根据学校规定，期末考试年级前35名。都有奖学金，啊，还有钱拿。吴凡听到有奖学金，眼睛顿时一亮。我现在是来通知你，待会去校长办公室签字拿奖励。好的，我马上去。校长办公室，恭喜你啊，吴凡，你这学期的努力，我们大家都看在眼里，真的不容易。相比于其他学生，严更尧更清楚吴凡的情况。但是，我不得不给你浇盆冷水，你得尽快成为 F 街舞者。吴凡点了点头，他本来就准备寒假先去看望无能。然后攒钱买一门 F 街舞技，就去尝试猎杀 F 街妖兽。如果是原来的他，是绝对不敢去的。但现在有了两倍灵压，勉强有了与低级 F 街妖兽的一战之力。你本次的奖学金为300万元，同时还有五颗下品灵石和一颗中品灵石。另外，你还可以选择一门一阶舞技。吴凡在听到这些奖励的时候，有些震惊。那300万现金都是次要的，其中下品灵石市面上可是卖到100万一颗，而中品灵石更是昂贵，能卖到 1,000 万一颗。更不要说，还可以学习一门一阶武技。虽然每个武者通过觉醒心环能获得自带武技，但武者前辈们在长期的探索中，也自创了很多可以通过修炼而习得的强大武技。一门一阶武技在市面上能卖到500万以上。那这次吴凡获得全校第一的奖励，折算下来足足有 2,300 万。虽然吴凡上次在无能病危的时候，六天赚到了500万，但那是一个无法复制的奇迹，因为那是吴凡用命换回来的。如果再来一次，吴凡认为自己绝对不会有同样的机会，呵呵，这一点奖励就把你镇住了。那你以后考上了武大，应该会更加吃惊。特别是全国顶尖的那十多所武大，他们拨给每个学生的修炼资源是你无法想象的。”严更尧笑着说道。“可惜啊，我当年武者高考综合分数就差了三分，没考上全国前十的顶尖武大，毕业后只能来这个小县城当个校长。”严更尧的话让吴凡更加坚定自己要考武大的决心。校长。你放心，我一定给你考个状元回来。噗嗤，严更尧刚喝下的茶水一口喷出，哈哈，年轻人就是有志气
。可嗨嗨，严羹尧一脸的不信，但又不想打击他的自信，只好尬笑了几声。好了，时间也不早了，你还是先把五 G 选了吧。严羹尧拿出一个平板电脑，在一个内部网站输入了账号和密码，平板上顿时弹出了一个像小说网站的界面，上面各种花里胡哨的五 G 封面在推荐位上挂着。武者小编强推，长生无敌功，简介 ：A 接呼吸法。修炼此呼吸法，将会获得比其他武者更长的寿命，活着终将无敌。斩神诀简介 ：A 接功法，配套心法和武技，修炼此武技，上可斩神，下可斩妖，华夏境内神明进行。大力神功简介 ：A 接修炼法，此功法修炼到顶级可肉体成圣，力大无穷，可搬山、填海、全碎虚空。但此修炼法需要配套的大力药水，购买此功法附赠配方。看到这些武技的简介，吴凡眼花缭乱。就差把成年不做选择，我都要写在脸上了。但随后吴凡想起来，他还未满18岁，好像不能全都要的样子。哈哈，别看了，这些 A 阶五级打底都是10亿元以上，厉害的像斩神诀这种能卖到 1,000 亿，有些还要贡献 A 阶魔神大妖的灵盒。别说是你了，我最多都只能买个一页。严羹尧说完，就在筛选里勾选了一阶五级的选项。一阶五级的数量比 A 阶五级多几十万倍，如果真要你自己选，你可能选半个月都选不出来。所以在你来之前，我就帮你筛选出了几门武技，你自己看看，想学哪个？吴凡先是感谢了一下严校长，然后就聚精会神的挑选起来。半月斩，引动体内的灵压，对外斩出一道半月形的刀气，这个好像不错啊。吴凡在武者常识课上听老师讲过 ，F 接武者的灵压不能外放，只能在体内流转，受到伤害只能局部减伤。而到了一阶，灵压可以在身体周围形成淡淡的透明保护罩，也就是常说的护体灵压。到了地阶之后。灵压强度已经足够高，可以瞬间离体，也就是到了可以斩出刀芒、剑气、枪影的程度。但这半月斩再一阶就可以做到外放离体，可以说是很特殊的武技了。不过吴凡并没有决定，他继续看下去。灵气盾聚集灵压形成护盾，可以护体灵压叠加使用，形成双重防御。防御类武技也挺实用，毕竟我的灵气是刀，攻击力足够，但经常受伤。有了这个武技，我以后猎妖的时候就能安全许多。严羹尧给吴凡挑选的武技都特别的实用，很符合他的状况，一看就是用心了的。疾风步将灵压灌注在双腿，大幅增加移动速度，可以在打不过的时候逃跑。本来吴凡还说能学习一门一阶武技就已经很满足了，但现在他后悔了。为什么我只能学一门啊？饶是吴凡心性沉稳，此时也有些躁动。我要搞事业，我要搞钱，我要斩妖。他发誓，等他以后有钱了，一定要买下所有。就在吴凡纠结不知道要买哪一个的时候，他的目光移到了最后一门武技上。这是，在看了这门武技的名字和介绍后，他直接指着平板电脑的屏幕说道：“就是他了。”第二十三章，于最沉寂处炸一声雷霆。严羹尧顺着吴凡的手指看过去，四象刀法简介：一阶武技，本武技根据 A 阶功法四灵诛邪阵简化而来。这四灵中，白虎为风，青龙为雷，朱雀为火，玄武为土。四象刀法将四灵简化为风、雷、火、土四象，单独一象的评级为 E， 而四象合一评级为 C。严羹尧有些意外，他没想到吴凡居然选中了这门武技。四象刀法是一门比较特殊的武技，首先他的介绍里就说了，它是另外一门 A 阶武技的简化版，而且它本身的评级其实是 C 阶武技，分类在一阶武技的原因，只不过是它可以拆分。你不再考虑考虑其他的，灵气盾、疾风步这些可都是很实用的武技。严羹尧让吴凡再考虑一下，不用考虑，就他了。吴凡很肯定地说道：“能说说原因吗？”严羹尧十分好奇。吴凡拿着平板电脑，然后指着四象刀法后面的价格说道：“因为它最贵。”啊！严羹尧用手扶了扶额头，竟一时间找不到反驳的理由。其实从某种程度上来讲，吴凡的直觉是正确的。这个平台是教育系统内部搭建的，全国通用，一定程度上代表了权威。所以在定价方面十分严格，贵就代表它很有价值，这样也行。反正你现在还没有学一门武技，学什么不是学？严羹尧反而觉得自己还没有吴凡看得开。不过这四项刀法要拆分购买，你现在只能选其中的一项。严羹尧提醒道：“那就选。”吴凡从学校财务室那里领取了三百万奖学金的银行卡，然后又去保管室领了一颗中品零食和五颗下品零食。随后吴凡一刻也没有停留，直接回到了自己的家里。发财了，发财了！吴凡看着面前的银行卡和零食，有点小激动。一颗下品零食蕴含的灵气有一百点，一颗中品零食蕴含的灵气有一千点。
，而 F 街舞者的零压范围是一千到五千，到时候可以用这几颗零食追赶落后的进度。在这个世界上，只要是个人都有进取心，只是多少的问题。而舞者就要比别人更多，因为你不强，就会被别人按在地上打。安置好零食后，吴凡赶紧拿出贴身保存的 U 盘，这个 U 盘里面就装着四项刀法的修炼视频。随着科技的进步。纸质的修炼秘籍跟不上时代的脚步，网络网课教学更加效率。不过，纸质秘籍依然没有被淘汰，反而因为其具有保密性，让那些 A 阶以上的武技只有纸质档，没有电子版。吴凡打开电脑，点开 U 盘，输入了密码，就出现了一个视频文件。视频开头就是一个大大的雷字：三千雷刀。没错，吴凡选择了四项刀法中的雷刀。虽然本命武技的威力确实很大，可每次使用都要抽空体内所有的灵压，只能用来当做最后的底牌。所以吴凡想选一个效果差不多，但能多次使用的武技，而三千雷刀恰好就符合这个条件。此雷刀非彼雷刀，不是引煌煌天威，也不是灵压化雷霆，而是指刀势展出，迅猛如雷，声震寰宇。吴凡认真的看着视频里的教学，这还是他第一次学习武技。心环自带的武技和这种通过学习才能掌握的武技有本质的不同。人体内的经脉、血管、骨头、神经不知凡几，可以说现代医学也没弄清楚人体的详细构造。而要使用武技，就要激发体内的灵压粒子，而这些灵压粒子会根据不同的武技游走在不同的奇经八脉。心环觉醒的武技，武者天生就知道应该如何发力，如何引导这些灵压粒子在经脉里游走，最后用正确的方式使用出来。但通过学习而使用武技则不同，就像吴凡现在这样，要先弄懂这个武技的定义，然后再看一遍招式，等到招式熟悉后，就要学习如何让体内的灵压释放出来，形成武技。这个过程会根据武者的天赋不同而有所长有短，天赋高的人可能看一遍就会了，而天赋差的人修炼半年都还用得勉勉强强，有点意思啊。吴凡看着视频中的教学老师在使用三千雷刀的时候，气如虹，骨如钢，肌肉健壮如铁，步伐稳健，犹如大树扎根，奔跑起来又带着雷霆万钧的威势。吴凡敢肯定，视频里的这位老师应该是个 C 阶武者，看来我是赚到了。吴凡终于明白为什么一门一阶武技。会卖的这么贵，因为这本来就是 A 阶武技的简化 ，C 阶武技的拆解。在观看这个教学视频的舞者，不光可以学习到三千雷刀，还可以近距离观看 C 阶舞者的战斗技巧。好强！尽管对方没有使用很强的灵压，但一招一式之间，犹如铁化银钩，深深刻在吴凡的脑海里，看得他心潮澎湃，气血激荡。于是吴凡关掉了电脑，出门修炼。呵，吴凡裸着上半身，汗水从他身上滴落。虽然他的肉体强度不如教学老师。但因为长期的锻炼，也充满力量。武者出汗，在外人看来或许是艰苦修炼的成果，但在武道修炼中，出汗便是泄气，气出则体虚，肾水不顾，目光浑浊。所以，强大的武者一般一场战斗下来，虽然会疲累，但很少出汗，熟练度还差一些。吴凡已经修炼了有两天了，可也只掌握了形。这是因为在使用三千雷刀的一瞬间，体内的灵压释放的还不够顺畅。再来，尽管已经很累了，但吴凡依然没有休息。该用大脑的时候用大脑，该使力气的时候就使力气。现在是在训练武技释放的肌肉记忆，那就需要一次一次不停的练习。每一次的战斗都是在比谁各个方面都做到更好。如果在生死战斗中，吴凡出刀的速度慢了，或者因为不熟练武技而卡住了，那死的就是他。时间渐渐从清晨到中午，从中午到晚上，再到深夜。此时已经进入冬季的寒假，不少同学现在正躺在温暖的家里玩手机。而如果有人偶然经过这个郊区湖边的话，就会听到一个少年正拿着长刀在不停的挥斩，嘴里还在说着：“最后一次。”吴凡双手握住长刀，灵压从身体中爆发出来，随后对着湖面一刀斩去。三千雷刀，少年手中的长刀在夜空中划出一道惊雷，林幽草深，云为雨风为林，于最沉寂处，乍一声雷霆。第二十四章五亿年前的超古代生物。喂，是吴凡同学吗？手机里传出来一道熟悉的女声，对，是我。吴凡拿起电话，发现对方是王书月。他本来在收拾行李，订了后天去天府的动车票，因为阳城是县级市的缘故，没有直达天府的动车，所以吴凡还得一大早坐半个小时汽车去地级市德城，然后在德城赶动车去天府。不过德城距离天府很近，动车只需要一个小时就到了。王书月同学，你有什么事吗？不知道为什么，吴凡越是不理王书月，对方就越是主动。是这样的，这不是放寒假了吗？同学们在班级群里讨论了一下，发现咱们班还没有举行过一次聚餐，所以计划明天晚上在市中心的金色湖畔聚一次餐。你看怎么样？
。还有，因为吴凡你平时不怎么和班上的同学交流，所以班里的同学都特别想你来参加聚餐，生怕吴凡拒绝。王书月马上补充道：“如果是明天的话，那我有时间，只是班级聚餐而已。既然人家都主动邀请了，要是再拒绝，就真的有点没趣了。”挂断电话，吴凡继续收拾着行李。此时窗外边忽然暗了下来。阳城周围被团团的乌云包围住，希望明后两天不要下雨吧。第二天晚上，吴凡按照时间来到了金色湖畔，这是全阳城最好的餐厅，是剑南大酒店特意开设的私人高端餐厅，采取预约制，能在这里吃饭的人基本非富即贵，甚至实力还不低。法拉利、保时捷、迈巴赫，看着停车场里面的豪车，吴凡感叹阳城的有钱人还真多，随便一辆都是好几百万，足够买几颗下品零食了。他在门口刷了五折证。然后跟着带路的服务员走到了比较靠里面的包间，推开门，里面是一群打扮的光鲜亮丽的年轻人，这让吴凡下意识一愣，以为走错了房间。还莫等吴凡退出去，就有人看到他进来，马上打招呼道：“哎，吴凡来了。”吴凡这才仔细打量了一下房间里的众人，发现都是高一班的同学，不过他们今天没有穿校服，而是穿着各种各样的名牌，让吴凡有些没认出来。来，来，快坐！王阳热情地招呼道。就差你一个人了，吴凡礼貌的对众人一笑，就在武凌霄旁边坐了下来。上菜，上菜！今天又修炼了一天，我都要饿死了。金色湖畔的服务水平确实很好，不到二十分钟就把菜上齐了。这道菜叫黄金狮子头，是用一只十三级的狮子妖兽为原材料，经过一天一夜的冷藏腌制，再刷上秘制调料。每上一门菜，服务员都要介绍一番。吴凡在听到这些菜都是用妖兽为原材料做的时候，有些吃惊。一头十三级的 F 阶妖兽不算零和的话，光是身体材料就能卖到二百万元吧？而这仅仅只是现在餐桌上的一道菜，像黄金狮子头这样的妖兽菜还有二十多道。不过做这些菜也没用到一整头妖兽，但仅仅是这样的话，那也价格不菲了。这道菜叫烈焰熊掌，是用一头十五级熊妖的前掌，经过上千次的捶打，确保肉质劲道鲜嫩。俗话说穷文富武，家里没点实力是修不起武道的。就算勉强修炼，最后不是默默无闻，就是气血两败。因为练武必定会大量消耗体内的精血和能量，平常的食物缺乏灵气，所以就需要通过食补将消耗的元气补回来。真正底蕴深厚的大家族，不仅是实力强、天赋强，他们还会在更多你不知道的细节上做到最好，比如拥有自己的农田，种植能够吸收天地灵气的稻米，然后每天用充满灵气的泉水灌溉。你说，那些本来就天赋好的大家族子弟，每天吃着灵米和妖兽肉？你怎么和别人比？要不是学校给我发了三百万奖学金，我估计连这顿饭钱都平摊不起。吴凡在内心感叹道：“别看吴凡练了一个学期的妖兽，但说句老实话，他连一口妖兽肉都没吃过，因为他把妖兽身上的材料全部都拿出去卖了。而那些卖出去的妖兽，估计就和眼前的一样，被拿来做成美味佳肴了。”吴凡吃了一口烈焰熊掌，入口的第一感觉就是软糯，但一嚼起来却十分劲道，不塞牙像是在吃蹄筋。浇在上面的汤汁和肉完美结合，简直就是人间美味。一口吃下肚，吴凡感觉肚子里暖洋洋的，随后就有一股温和的火热感传遍全身，胃里开始出现一丝丝灵气。咱们放心吃，今晚的消费由赵公子买单。周文指着一个平时在班里存在感极低的男同学说道：“在基地班中，除了吴凡，可能随便拉出来一个，家庭背景都很厉害。吴凡同学之前多有得罪，但我认为大家都是武者，小事都不要往心里去。”这杯我敬你，咱们今后在班级里好好相处。”陈明阳拿着一杯酒对吴凡说道。“没想到吴凡同学能够拿到全年级第一名，真的好厉害啊！”自从吴凡在全校面前展示过实力后，班里的同学对他态度转变了不少。一切傲慢的轻视和不屑都会被实力的铁拳击得粉碎，因为这说明了一个道理：尊重不是靠别人施舍的，而是靠自己挣得。这个道理在武者中展现得更加淋漓尽致。你出身再高贵又怎样？你天赋再高又怎样？只要我比你强，你就得对我保持尊敬，不然我就会把你按在地上锤。这就是武者，比的就是谁拳头硬。对了，我最近听到一件有趣的事，不晓得你们知不知道？就在众人吃饭聊天的时候，李瑞忽然在一旁说道：“他一向消息很灵通，你说的该不会是有人在咱们阳城发现了一个古代人遗迹这件事吧？”“对对对，就是这件事。从省城来的考古学家一开始还以为是某个几千年前的皇朝遗迹。”结果你们猜怎么着？说是在遗迹里发现了五亿四千多年前的超古代生物。五亿多年前，我怎么感觉这么扯呢？就咱们阳城这种小地方，还有这种东西？会不会是那个营销号又在搞炒作啊？拜托
，这种事我真的见多了，好吗？第二十五章，人类境地，说不定关于古代人的发现是真的呢。一旁的孟洛西突然开口说道：“在1943年，美帝的科考船在南极大陆的冰川中找到了一处超古代遗迹，从里面得到了一些东西。然后在1945年的某一天，日岛的两个大城上空没有任何征兆的出现了两团高能灵压爆炸。之后的事你们也清楚，在那两场灾难中。”日岛的两座大城直接湮灭，连废墟和灰尘都找不到，只留下两个直径几十公里的巨型大坑。孟洛西说的是，在座的大多数人都知道，因为这件事或多或少都听大人们讲过，初中的历史书上也有记载。美帝也凭借着这件事，成为了世界上唯一一个超级国家，国际局势也变成了一超多强的局面。虽然孟洛西讲的是一件很大的事，但由于这种事情距离大家很远，就像是在听故事一样，所以也只是感叹了一下。我从。儿童世界地理大全上看到过，南极大陆不是人类境地吗？为什么美帝的科考船能进去？其他人不在意，但吴凡却很上心。他觉得孟洛西不会无缘无故的讲这些。你知道南极大陆为什么会变成人类境地吗？当初美帝发现那处古代人遗迹的时候，消息被间谍泄露。随后几十名来自世界各国的绝巅级舞者在南极大陆展开了一场大混战，直接将南极大陆的一角打沉了。听到孟洛西的话，大家惊呼的同时。也心生向往，绝巅级强者啊，那是九世纪以上的武者才有的称号。南极大陆的面积相当于咱们华夏的 1.5 倍，而绝巅级强者间的战斗竟然能打沉他的一角，简直太恐怖了。虽然在座的各位家庭背景都很好，但在什么平台就有什么样的格局。而阳城毕竟只是一座很小很小的县城。听到众人的话，孟洛西只是摇了摇头。绝巅级武者并不是最强的，那些在南极大陆战斗的绝巅级武者，在打沉了冰山大陆的一角后。唤醒了一个更可怕的存在，最后只有五名武者逃了回来。而从那时起，南极大陆便成为了人类境地。什么？几十名绝巅级强者，最后只活下来五个人？南极大陆是这样成为人类境地的吗？孟洛西刚才讲的故事，简直颠覆了这群人的世界观。而最后逃回来的那五名武者，分别来自五个国家，他们各自带回了一部分遗迹里的东西，但在不久后也都死了。听到孟洛西的话，吴凡忽然想到了什么。难道说？孟洛西点了点头，说道。正是现在的联合国五常，当年那五名武者中有一位是来自华夏的绝巅级武者，所以你是说，如果我们阳城真的发现了古代人的遗迹，这里也会变成一处绝巅战场？吴凡终于意识到这件事的严重性了，或许不仅会变成绝巅战场，甚至会成为新的人类境地。目前来说，只是发现了疑似遗迹的痕迹，具体的位置和情况还不清楚。孟洛西说道：“孟洛西同学，你为什么会对古代人的事这么清楚啊？”一向消息灵通的李瑞疑惑地问道：“因为我爸爸就是这次阳城考古队的带队教授啊，所以我才转学来的阳城呀。”孟洛西一边说着，一边偷偷地瞄了吴凡一眼。原来如此，之前有些人还在疑惑，为什么像孟洛西这样优秀的女生，不在天府那种超一线城市待着，偏偏要跑到阳城这个小地方来？我有点害怕。”有女同学弱弱地说道。“怕什么？就咱们阳城这种小地方，怎么可能有古代人遗迹？就算是有。”估计也就和隔壁汉城挖出几千年前的三星堆一样。对啊，我也觉得不太可能。早上六点三十，由于十二月二十二日过后，太阳刚从南回归线往北移动，所以这个时间点的阳城天色是漆黑的。吴凡背着一个背包，里面装着几颗零食和银行卡，还有两套换洗的衣服，就准备出门赶往天府了。孟洛西，古代人，这些到底有什么联系？吴凡一边走一边想着昨天晚上聚餐时的事。黑暗的街道上，只有路灯亮着，除了环卫工以外。道路上没有一个人，而就在这时，吴凡的前方忽然走过来两道身影。嗯，由于长期在野外猎妖的关系，吴凡对灵压的感觉十分敏锐。很快，对面两道身影渐渐走近，借着微弱的灯光，吴凡看清了对方身上的装扮：斗笠，包裹住全身的黑色连帽斗篷。黑夜的掩护下，两人的面容隐藏在黑暗中，让人看不清楚。吴凡保持镇定，双方渐渐靠近，在擦肩而过的刹那，吴凡看似轻松。但全身肌肉已然绷紧，注意力也是高度集中，因为他从迎面走来的两人身上感受到了极大的威胁。一步，两步，无事发生，对方似乎根本不在意吴凡，径直朝着远处走去。而走过街角的吴凡背后却惊起了一片冷汗。但最让吴凡感到惊奇的，不是对方奇怪的装扮和无形的压迫感，而是那两人的脸上戴着和孟洛西一模一样的诡异白色面具。吴凡加快了脚步，快速赶到汽车站。一屁股坐在后排靠窗的座位上，愣愣发呆，一直等到汽车发车时，才慢慢回过神来。为什么刚才在遇到那两个斗篷面具人的时候，我有种半只脚踏在悬崖边的错觉？窗外渐渐露出了晨曦
，有了一丝光亮。此时开往德城的公交车上坐了大概有十个人。吴凡拿出手机，准备搜搜白色面具是怎么回事，但搜了半天，网页的前几排都是电商网购平台的卖货链接，什么破浏览器？没办法，吴凡只能登录万能的聊天论坛，看看神奇的网友会不会知道些什么。而网友果然不负众望，只见一个帖子上的图和吴凡见过的白色面具一样，他马上点了进去。最开始的几个字就让吴凡表情严肃起来，邪教舞者。可就在这时，手机屏幕忽然切换，有人打电话过来。吴凡一看，是他老爸吴能。喂，小凡啊，你今天是不是要来天府啊？嗯，我现在已经在去德城的路上了，估计两个多小时就能到医院。那个，我现在还有点事，待会儿给你打过来啊。吴凡迫切的想要知道白色面具和邪教舞者的事情，啊， 4 0 4就在吴凡挂断电话、切换屏幕时，论坛上面已经显示该帖子已被删除。这么快、啊？吴凡敏锐的察觉自己好像已经接触到了什么一般人接触不到的东西，但没等吴凡再次搜索，整个小客车忽然一阵急刹。第26章，千万级灵压，突然的刹车让没有准备的乘客直接飞了出去。饶是吴凡反应迅速。双手快速撑住前方的头枕，用力一推，身体也差点横飞了出去。操！差点咬到舌头。一名青年壮汉马上站起身，怒气冲冲地朝着司机的位置走去。师傅，你怎么开车的？青年问道。但此时的司机也是很懵逼，他脸色有些苍白，浑身肌肉都在不自觉地颤抖，像是受到了某种惊吓。这条路我明明我明明已经开过了，为什么还会回来？司机是个中年大叔，平时健谈的他。此时却有点连话都不会说了，你在说什么胡话？这时，车里另外一名乘客说道：“他是一个胖子，腰间的皮带还挂着 H， 一看就是一件奢侈品，估计是个做生意的小老板。由于妖兽横行的关系，人们在去另外一个城市的时候是十分危险的，所以一般都会选择动车。在动车的路线上有专门的保护罩，而且还有负责铁道安全的斩妖队来回巡逻。不过像阳城这样的小县城就没有动车，所以大家都是选择官方的客车。”这种客车是特制的，一般能抵挡一阶妖兽的攻击。有时县城的斩妖队也会清理周围片区的小妖兽。除了前阵子传闻的妖兽杀人事件，阳城已经有将近三十多年没有出过妖兽伤害普通人的案件了。出了什么事？吴凡也察觉到了不对，连忙走上前来询问。这条路我开了十三年，就算是闭着眼睛开，我都能开得来回，不可能出错的。司机大叔肯定的说道：“不信的话，咱就继续往前开。你们待会注意看那个卖化肥的广告牌。”司机大叔说着，便启动了小客车，车子缓缓发动起来，朝前方行驶。这不是在动吗？没什么问题啊，你是不是眼花了？胖子乘客说道。而就在下一秒，他的脸色同样变得苍白，因为前方忽然就出现了那个熟悉的化肥广告牌。会不会是别人公司广告打得多？重复了？有人不信邪？这是遇到鬼打墙了？别乱说，咱们要相信科学。在其他乘客编鬼故事自己吓唬自己的时候，吴凡则是神情惊异不定。刚才为什么会有灵压浮动？不知道为什么，吴凡忽然就想到那个能撕裂空间的金色兽瞳。古代人、邪教、兽瞳，一时间有些东西在吴凡脑海里连起来了。师傅，我们马上返回阳城。吴凡对司机大叔说道：“现在情况未知，在野外很危险，毕竟阳城有 B 级保护罩，出了事还能撑一段时间。”你瞎说什么啊？不能回去，我还要去广府谈生意呢。这要是回去了，损失你赔给我啊！那个胖子听到吴凡说想回去。第一个反对，对啊，凭什么你说回去就回去？我们也是有急事的。其他乘客马上附和道：“现在的年轻人胆子真小，一遇到点事就想着退缩，真是一代不如一代。”师傅，再往前开一段呗，万一真是看错了呢？而就在众人劝说司机师傅的时候，在小客车的旁边忽然出现了一头巨大的鼠妖，滋滋，趴着的鼠妖接近五米，双眼猩红，看着车里的众人，像是在看美味的食物啊。不少乘客被吓得发出了尖叫。对于这群普通人来说，他们接触妖兽的途径就是看电视或者手机里的图片和视频。平时隔着屏幕感觉不到妖兽的危险，但现在光是鼠妖身上散发出来的灵压，就已经让他们喘不过来气了。砰，砰！鼠妖人立而起，对着车厢就是两爪子，车子被瞬间拍飞出去好几米。虽然小客车能抵挡一阶妖兽的攻击，但任何材料都是有极限的。一般这种情况都是撑一段时间，然后等斩妖队的武者赶来。通讯设备失灵了，听到这个消息，本来就恐惧万分的乘客们直接绝望了。砰，砰！鼠妖接连不断的攻击小客车，车厢在一次次攻击中变形。只见鼠妖举起锋利的爪子，对着车厢猛然一拍，枪，脆弱的铁皮被撕开，要死了
，谁来救救我们？而就在车厢被切开的瞬间，一道人影忽然飞出，唰，只听破空声响起，长刀直接刺入了鼠妖的眼睛。滋滋，鼠妖发出凄厉的叫声，但无凡不退反进，对着鼠妖的脖子就是一斩。咚，一颗硕大的鼠头砸落在地。太好了，我们得救了。见到鼠妖被击杀，一众乘客喜极而泣。你是武者。刚才还在数落吴凡的胖子老板，惊讶的说道：“我也只是一个准武者而已。”吴凡没有炫耀，而是说道：“这次遇到的妖兽不是很强，如果再遇到 F 阶甚至是一阶的妖兽，我们都得死在这里。”吴凡看着鼠妖的尸体，此时他没时间去收拾，因为他感觉周围有许多股危险的气息正在靠近。好，好，好，咱们听这位武者大人的，赶快回阳城。刚才的鼠妖已经将他们吓得不轻，恨不得马上回到城市保护赵丽。随后，只见一辆破破烂烂的小客车在水泥路上。以赛车的速度朝阳城开去。市长办公室，怎么样？还是联系不上外面吗？市长韩磊问道。不行，彻底没有信号。而且，而且什么？不要卖关子。此时的韩磊已经意识到大事不妙了。根据派往外界的武者说，他们走不出阳城，咱们这片空间好像被人封锁了。韩磊听到这话，直接瘫坐在了椅子上，半晌才说道：“我们现在只能等外界来救援了。咱们距离省城天府很近。”省里的强者应该很快就能察觉，或许用不着多久，咱们就能脱离危险。可就在这时，阳城的斩妖队却传出警报：警报，警报！发现高能灵压，发现高能灵压！一众武者被吓了一跳，这还是他们头一次听到这么紧急的警报。能级是多少？正在检测中。随后，屏幕上出现了一长串数字： 5 4 1 7 9 9 2 1十一、幺二零三七幺那名盯着仪器的斩妖队队员。一脸不可置信地喊道：“可即使是到达了100万，仪表盘上面的数字还在不停地增长。周围所有人都停下了手中的工作，看向这边。就在数字快要突破 1,000 万的时候，砰！检测仪器因为承受不了巨大的灵压，直接炸开。”第27章，代号教授。在检测到超高能灵压后，杨成发布了红色警戒，请杨成所有的居民尽快前往附近的地下避难所避难。同一时间，社区工作人员。包括军武者在内的机构全速运转起来。发生了什么事？不少人听到警报，一时间还没反应过来。毕竟阳城这种西南内陆小城，不像东南沿海会经常受到海里妖兽的袭击，也不像北疆那些人迹罕至的地方有妖族部落。阳城的保护罩出现了问题，现在要关闭一段时间，让大家进入地下避难所，是为了保护普通居民不受到妖兽的伤害。这名社区工作人员解释道：“城市保护罩出问题了。”一听到这话，有反应快的人。快速回家，拿了一些床单被褥、食品和饮用水，然后就直接朝着避难所奔去，像什么现金、银行卡、玉器、黄金，看都不看一眼。当然，有看得清形势的，也有看不清形势的。在某个郊区的小村庄里，有几户人家正在门口观望。大妈，咱们快走吧，这里很不安全。几名年轻的军武者正在劝说老人离开房子，前往避难所。大惊小怪的，你大妈，我活了这大半辈子，遇到的突发情况比你吃的饭还多。这保护罩不是好好的吗？我走了，我家里的钱要是被偷了怎么办？一个大妈固执地坐在大门口，就是不走。听到这群军武者的话，另外一户的房子里走出来一个老大爷，说不定又是什么全程演习。这是几十年前的全国灭妖行动，经常搞。你大爷我也是见怪不怪了，让城里那帮人应付应付就行了，咱也懒得去配合那群领导演戏。听到这里的动静，很快又有一群大爷大妈凑过来看热闹，似乎是一点都不把警戒当回事。这几名军武者是去年刚武者高中毕业的学生，因为实力低、天赋差，莫考上武者大学，所以才去当了军武者。年龄比吴凡大不了多少。此时他们面对这群老大爷和老大妈，一时间急得不知道说什么好。好了，小伙子，你们也通知到了，可以回去交差了。说着，这名大爷就要回自己家里。可就在这时，在郊区不远处的山边，晴朗的天空中忽然裂开了一道缝隙，紧接着从这道缝隙中睁开了一只巨大的金色兽瞳。那是什么？这一次没有浓雾，没有遮挡，整个阳城的人都看见了这个巨大的兽瞳。啊！有人在见到这个巨大的兽瞳时，恐惧的惊呼；更有甚者，直接瘫坐在了地上。然后就在下一刻，从碎裂的虚空中拍出来一道巨大的利爪。咔！阳城的 B 级保护罩就像是气泡一样被轻易撕碎，利爪掀起狂风，无形的力量隔空撕开了远处的山峰，高耸的山顶被直接削平。天哪！看到这一幕，与保护罩一同被撕碎的，还有阳城五十三万人那脆弱的安全感。阳城某别墅，一名穿着白色科研大褂服装的男子
，看着窗外破碎的保护罩，脸上露出微笑。终于忍不住动手了吗？可惜已经晚了，献祭就差一点点了。说着，这名男子用手在脸上一抚，一道血红色的面具在他脸上出现，他的身上也套上了一件黑色连帽斗篷。这名男子正是邪教的第七圣徒贝斯科德，代号教授。只见戴着红色面具的第七圣徒对着天空打了一个响指，整个羊城瞬间乌云密布。该下雨了，他话语刚落，整个羊城忽然就下起了大雨，连片的雨幕似乎遮盖了金色兽瞳的视线。他不甘的嘶吼一声，随后渐渐的消失在了碎裂的空间中。此时，在别墅的大厅里，还站着几十名戴着不同颜色面具的邪教舞者，其中金色面具的舞者最少，只有三名；白色面具的舞者最多。这种面具。代表这些人在邪教中的实力和地位差距。红色面具代表着圣徒，金色面具代表着实力和地位仅在圣徒之下，被称作使徒；而紫色面具和蓝色面具次之，分别被称作门徒和信徒。白色面具是邪教最低的存在，被称为执事。当然，即使是最低级的白色执事，也是邪教的领导层。而真正在邪教最底层的舞者，戴着黑色的面具，实力一般在三十级以下。是炮灰一般的存在。这些邪教炮灰原来都是没能觉醒灵气的普通人，但又渴望成为舞者，所以加入邪教，通过量产灵气技术觉醒成为了舞者。走吧，裁决所那边很快就会察觉。咱们的时间不多了，没念生，杨成这边就交给你了。第七圣徒看着一名戴着蓝色面具的人说道：“是，圣徒大人。这个叫做没念生的人是一名55级的毕阶舞者，而他除了是邪教信徒以外，还是杨成舞者家族。”梅家的家主，当初替换吴凡中考成绩的梅杰就是他的儿子。第七圣徒说完，就单手撕开一道空间，带领其他邪教舞者离开了这里。我们留在这里的任务是吸引注意力，所以尽量把事情搞大一点。梅念生指挥道：“最近实验材料消耗很大，咱们这次正好可以多抓几个舞者，补充一下库存。”梅琛，你带人去封锁出城的路，我带人去舞者高中。那群学生舞者的灵气质量很高，而且年轻身体好，不会在灵气移植的过程中死掉。梅念生用最平淡的语气说出了最冰冷的话：“阳城舞者中学地下避难所，因为每个避难所的规模和安全系数都不一样。舞者中学的避难所是整个阳城规格最高的，所以此时不光是舞者中学的学生，还有七八万普通人一起涌入到了这里。呜、哦，那只眼睛好可怕！我们会不会被妖兽吃掉？”有小孩在依偎在母亲怀里不安的哭泣，不少人在保护罩破碎时太过惊慌，基本上什么东西都没拿，就跑进了避难所。此时，冬日的寒冷加上这场莫名的大雨，让不少人冻得瑟瑟发抖。大家不要慌张，保护罩破碎是一件大事。我们距离省城这么近，省里的强者一定会尽快赶来。我们要相信他们。或许事件气氛太沉闷，有人站出来激励道：“呵呵，你说的轻巧，你嘴里的那些强者，说不定正在享受美食和美女呢，哪有心情管我们的死活？”呵呵，你这种人心理阴暗，别把别人想的那么不堪。天真的蠢货，两人一来二去的。就吵了起来，而就在这时，整个地下避难所忽然一颤，好像有什么东西在撞击大门一样。是邪教舞者。看着外面几十名穿着黑色斗篷、戴着黑色面具的舞者，守门的军舞者和裁决所舞者惊呼道：“放心，咱们避难所这道门非常坚固，他们攻不进来的。”就在这名舞者话刚说完时，砰！大门突然被一道巨力打破，门口的十多名舞者连人带门一起飞了出去。第二十八章。听说你在找我，大门被破，大量邪教舞者涌入，顶住，不能让他们进来。驻守在这里的军舞者、裁决所舞者纷纷召唤出自己的灵气，与门口的邪教舞者拼杀起来。但就在这时，大门外传来一道恐怖的灵压，什么？不少军舞者被直接镇压在地，裁决所的舞者稍微好一点，但战斗也受到了影响。他们满脸震惊的抬起头，看到一个戴着蓝色面具的邪教舞者正凌空悬浮在空中。地阶舞者，如果说一阶舞者可以使用灵压形成保护罩，地阶舞者可以瞬间将灵压爆发出体外形成刀芒 ，C 阶舞者可以长时间外放灵压震慑敌人，那灵压更加强大的 B 阶舞者就可以短暂的在空中飞行。所以，但凡是 B 阶舞者，已经可以被称作是强者了。整个阳城实力最强的舞者，也只不过是 B 阶而已。全部给我放下武器，不然赶尽杀绝！戴着蓝色面具的梅念生说道：“呸，梅门！”一名军武者坚强的想要从地上站起来，砰！没有任何话语，梅念生瞬间出现在这名军武者头顶，一脚将他踩进了水泥地中。哼，要不是还要用你做灵气移植。
，不然你的头早就碎了。”地下避难所实力最强的，也只是一名裁决所的白衣裁决，是一名只有四十多级的 C 阶武者，在梅念生手下没挺过十招，就被斩断了一只手，重伤昏迷。很快，邪教武者就将这里控制住。严耕瑶估计很快就要来，那家伙不好对付，咱们快点把那些学生武者活捉带走。梅念生对手下说道：“一群邪教武者开始在人群中搜寻，很快就有近百名年轻武者被找到。他们也试过反抗，但这群邪教武者基本都是二三十级的武者，实力较弱的学生三两下就被制服。信徒大人，我们发现有几名学生在我们和裁决所武者战斗时逃跑了，不过他们有人受了伤，跑不远。爸，我认识他们，他们是高一基地班的学生。”梅杰戴着一个黑色面具站在一旁说道：“哦，基地班。”他们的灵气是 S 2级的，那十分稀有啊！爸，这事就交给我，我带几个人去追。说完，梅杰就带着四个邪教武者追了出去。而就在他出去没多久，邪教武者还在避难所大肆搜罗之时，一道身影像闪电一样直接向梅念生杀来。五戒，手刃斩！严耕瑶暴喝一声，手掌化作长刀，对着梅念生的脖子就是一斩。砰！梅念生匆忙抵挡，但对方力量太大，他整个人倒飞而出。身体狠狠地撞在了避难所的墙壁上，炸起一片烟尘。第五星环，天崩地裂，不给任何喘息，严耕瑶直接激活身后的黑色星环，一股强大的灵压在他脚上汇聚。随后，只见他凌空一跃，朝着梅念生所在的地方一脚踩下。轰！正如他武技名所说，整个地下避难所瞬间地动山摇，以严耕瑶为中心，半径五十米，直接炸出十米高的地堡。周围好几十个邪教武者躲避不及。直接被炸成了血雾，嗨嗨，梅念生口吐鲜血。此时他上衣被撕掉了一般，整个人十分狼狈。但不知道他脸上的面具是什么材料做的，居然一点事都没有。这家伙实力居然这么强！之前就有人说严耕瑶快要进入 A 阶了，结果没想到传闻是真的，他真的就差一步了。梅念生不敢在熟人面前使用灵气，因为他和一般的邪教武者不同，有一部分邪教武者从始至终都是隐藏在暗中的，他们可以肆意的暴露自己的灵气。甚至面貌，而像梅念生这种，他除了是邪教武者以外，表面上还是杨成梅家的家主。一旦暴露身份，整个家族基业都会被连根拔起。快撤！梅念生的任务就只是转移视线，来避难所抓人是想额外立个大功。但现在他看严耕瑶实力这么猛，决定直接开溜。哼，想逃！严耕瑶脚下一踩，凌空飞奔，对着梅念生的后背就是一记炮拳，咔嚓！梅念生的护体灵压被直接击碎，嘴里吐出一口鲜血。虽然受伤，但他却借着这股力量径直朝大门口飞去。其他的邪教武者看到梅念生逃跑，也都朝着避难所的大门冲去。跟着我，杀出去！严耕瑶大吼一声，带着一帮学校的老师追着杀了出去。呼，呼！王书月跑得上气不接下气。虽然作为一名武者，但在全力狂奔之下，体力也消耗得很快。不行，我跑不动了。另外一名女生说道。不要停下来，走！武凌霄一把抓住那名女生的胳膊，想要带着她一起跑。可就在这时，几道身影挡在了众人面前。哈哈哈，我看你们哪里跑！梅杰大笑着，带着四名邪教武者将几人包围了起来。你想干什么？武凌霄几人都是武者，马上召唤出灵气。啧啧啧 ，S 二级的灵气真是让人羡慕啊！梅杰看着武凌霄手上的烈焰长枪，眼中露出贪婪的神色。随后，他就召唤出了自己的灵气。一把淡蓝色的手斧，这灵气好眼熟，这声音也好熟悉。你是梅姐，人群中有人认出了梅姐，这都能被认出来，看来这破面具也没什么用啊。梅姐一边说着，一边取下了面具。真的是你，你居然是邪教武者！王书月惊讶地说道。梅姐的实力在阳城武者中学并不强，但她的修炼速度很快。同学们猜测，可能是因为她家底丰厚，经常用灵石修炼，灵压才提升的非常快。行了，别说废话了。跟着梅杰而来的邪教武者不耐烦地说道：“他是真的没想到梅杰这么蠢，居然在熟人的面前取下面具。哼，怕什么？他们已经是一群死人了。”梅杰不在乎地说道。说话间，邪教武者出手，武凌霄举枪抵挡。当，一股巨力袭来，武凌霄整个人被击飞。哼，小小 F 街舞者也敢反抗？说话的这名邪教武者身后浮现出两道星环，显示着他一阶武者身份。呸！武凌霄吐出一口血，说道：“你这辈子也就是这个水平了。”嘴硬。这名邪教武者在听到武凌霄的话后，像是被刺中了要害，整个人气急败坏。
一脚将武凌霄踢飞了出去，随后压在他的身上，就要对着太阳穴轰去。不要！其他的同学想上来阻止，却被剩下的邪教武者拦住。住手！你不想要他的灵气了？梅杰忽然吼道。听到梅杰的话，这名邪教武者恨恨地收起了拳头，随手扇了武凌霄几记耳光。梅杰慢慢地走到躺在地上的武凌霄身边，从他包里掏出了一个电话。我突然想到一件事，你和吴凡那个杂碎是一个班的，对吧？他一边说着，一边翻出了吴凡的电话，按下拨号键。我人生最大的耻辱，就是被吴凡那个贱民砍进了医院。刚才我在避难所找了半天，都没找到那个狗东西。今天我倒要看看这家伙究竟躲到哪里去了。而就在梅杰说话的时候，一道手机铃声在他背后响起。嘟，电话被接通，在电话和梅杰的身后，同时传来一道声音：“听说你在找我。”第二十九章，你的对手一无所有。听到背后传来的声音，梅姐整个人脊背一凉，头皮陡然炸开。她赶紧转过身，迎面来的是一抹寒光。啊！梅姐惨叫一声，她的胸前自肩膀到腰腹被斩出了一道巨大的伤口，鲜血溅起三米高，和她半年前在学校门口被吴凡打成重伤时的惨状一模一样。你不是在到处找我吗？我还以为你变得有多强，原来还是这样不堪一击。吴凡一刀斩出，闪身退后几米，不是怕其他邪教武者偷袭。而是他觉得梅杰的血很脏，你们还愣着干什么？赶快上啊，不然我爸不会饶了你们的。梅杰疼得在原地打滚，他的实力的确有增长。如果是在半年前，他早就昏死过去了。只能说武者的体质就是这么强。但梅杰话还没说完，就被人一脚踢了出去，身体在空中飞了五六米远后，落在地上滚了几个圈才停下来。聒噪！你算个什么东西，还敢威胁我？一名邪教武者用不屑的声音说道。随后，他转过身看向吴凡，眼里带着轻视。一个 F 阶武者，居然连一个准武者的一招都接不下。磕灵石磕出来的灵压就是这样，虚浮无力，只是个数字罢了。刷，刷，刷，刷！四名邪教武者同时召唤出了一把黑色的镰刀，背后浮现出两道白色的光环。我们可不是那种只会嗑药的贵族武者，手上不知道沾过多少鲜血。邪教武者将吴凡包围，喋喋不休的讲着废话。吴凡刚才查看了一下武凌霄的伤势，发现伤的并不严重，让王书月等人给他简单治疗一下，随后才将视线转移到邪教武者这边。人越没有什么，他就越想显摆什么。吴凡握紧手中的长刀，向身外一甩，地上被甩出了一道血线，长刀再次泛出寒光。显摆！你们这群天生就能觉醒灵气的小屁孩懂什么？你们享受的资源是我们这些平民做梦都得不到的东西。明明是既得利益者，却还要装出一副受害者的样子。你知不知道你这样的表情，我每次看到都要恶心的吐出来啊！听到吴凡的话，邪教武者情绪有些激动，他大手一挥，想要用力的辩驳，将自己心中的不满全部发泄出来。我不想做无意义的辩驳，因为我也和你们一样，讨厌那些不用付出任何努力就可以获得一切的人。就比如他们常说，凭什么你二十年的寒窗苦读就能比得上别人三代人的努力？我问你，你觉得这句话对吗？说着，吴凡长刀指向躺在不远处的梅杰。你觉得像他这样的武者贵族努力了吗？那凭什么他们有脸说出三代人的努力这种可笑的话？那些躲在城市保护罩里，只顾着享受，将自己吃得脑满肠肥，被美女和美酒把身体戳得千疮百孔的肥猪，能配称作武者？你所抨击的人，不正是你为之卖命的人吗？武者之所以受人尊敬，不是因为他们是武者，他们拥有远超普通人的能力，而是因为他们会在妖兽袭城的时候，用身躯挡在普通人的面前。是因为他们敢无惧生死，对你们这群危害他人生命的敌人亮剑。吴凡身体站得笔直，身如刀，形如刃，锋利的话语直接斩碎了这群邪教武者的心。住嘴！你真该死，一派胡言！四名邪教武者身上灵压浮动，举起手中的黑色镰刀，对着吴凡斩来。你们刚才还嘲笑梅杰的灵压虚浮，但在我看来，你们这群通过灵气复制觉醒的武者灵压更加脆弱。今天我就让你们见识一下，什么是一刀一刀，一点一点。砍出来的灵压，说话间，吴凡微微蹲下身体，身上的灵压陡然爆开，二倍灵压，三千雷刀，唰！远处的武凌霄等人只见吴凡身上炸开一道雷电，长刀犹如电芒一般斩出满月刀芒，轰隆，就像是忽然炸开的炸雷，包围吴凡的四名邪教武者护体灵压纷纷炸开，一刀秒杀四名一阶武者，这尼玛是准武者？这让一旁的小伙伴们都惊呆了，这也太强了吧！你是怎么做到的？有同学下意识问道：“不是我太强，是他们太弱。”邪教的炮灰
，欺负普通武者还行，遇到真正的硬货，只会一碰就碎。不论是梅杰，还是这群邪教武者，都验证了一个道理：武者的实力不是靠升级得来的，而是靠着自己的汗水和努力，用拳头打出来的。听到吴凡的话，这群之前基地般的天之骄子纷纷低下头沉思，他们的家世、背景、天赋，比吴凡不知道好多少。可仅仅只是过去了半年，吴凡就将差距拉得如此之大。吴凡，你想干什么？就在这时，本来还在装死的梅杰厉声喊道：“只见吴凡提着长刀，正在慢慢向他走来。”“对不起，吴凡，是我错了，我不该骂你贱民，我不该顶替你的中考成绩，都是我的错。”看到吴凡那冰冷的表情，梅杰从来没想到过，在他们这样一个年纪，居然有人杀人能那么狠辣果断。我家里有很多零食，有很多妖兽灵盒，你要什么级别的都有。魔神大妖的，我都给你弄来。”梅杰一边说着，身体一边撑着地面往后缩。你知道你嘴里的贱民。为了给儿子买一颗能觉醒的下品灵石，可以做到什么程度吗？你知道你嘴里的贱民，为了救他重伤垂死的父亲，能做到什么程度吗？你知道一个人在被逼到绝境时会发出怎样的怒吼吗？吴凡走到梅杰身边，解开了身上的衣服，露出了满是伤痕的身体。吴凡同学，王书月在看到吴凡身上的伤痕时，震惊的捂住了嘴巴。要怪就怪你得罪了惹不起的人，这是你们仗着自己的权势欺压别人时最爱说的话。今天我把这句话送给你。吴凡一脚踩在梅杰的背上，对着他的脖子一刀斩下。你们最强大的对手，叫做一无所有。第三十章，杀人的刀也可以保护他人。住手！就在吴凡要斩下的瞬间，忽然一道厉喝传来，远处一道身影出现，来人正是梅杰的二叔梅琛。但吴凡手起刀落，梅杰瞬间殒命。你真敢！梅琛满脸怒容，灵压瞬间锁定，径直朝吴凡杀来。你们赶紧走！吴凡对着武凌霄和王书月他们喊道。随后转身朝反方向逃去，你逃不掉的。梅念生被严羹尧击退后，见自己的儿子很久都没有回来，就让弟弟过来看一眼。没想到刚好就看到吴凡斩杀梅杰的那一幕。C 阶武者的灵压全部释放，将周围一片树林都震得簌簌作响。来的可真巧！吴凡看着身后追来的梅琛，用尽全力狂奔。砰！后面一道恐怖的能量巨斧杀来，沿途遮挡的树木全部被削成了树桩。就在巨斧快要杀到吴凡面前时，吴凡忽然向下一趴，巨斧擦着他的头发飞过，斩掉了几缕发丝。轰！灵压在吴凡面前炸开，强大的冲击波割开了他身上的衣服，脸上被飓风撕开了几道口子。好强！吴凡心中震惊，当下更不敢停留，头也不回的朝前方跑去。野外是他的主战场，阳城周围片区的地形他非常熟，只要拉开一段距离，他就有信心逃掉。哪里跑？梅琛怒不可遏。吴凡居然在他面前斩杀了梅姐，这下他没法和大哥交代了。武林萧几人他已经没心思去管，今天必须要让吴凡付出代价。呵，吴凡身体一跃，三两下飞到了一棵十米高的大树上，随后借着树林的遮挡，在林间不停的穿梭。而梅琛脚踩着地面，每次跳跃都能飞过二十多米的距离。两人的直线差距虽然在不断缩小，但就是抓不到吴凡。可恶的小子！但很快，吴凡就在一处悬崖边停了下来，身后传来恐怖的灵压。哈哈，这下我看你还能往哪里跑？上次严羹尧帮你躲过了一劫，这次你死定了！梅琛吸取了上次的教训，不再多说，直接召唤出手斧，对着吴凡斩来。看着身后的悬崖和身前杀来的梅琛，吴凡心中一横，直接从悬崖跃下。给我去死！梅琛对着跳下悬崖的吴凡，直接扔出了能量巨斧。身在半空中的吴凡避无可避，他只能握紧长刀，对着杀来的巨斧斩去。死了！恐怖的力量直接将吴凡的长刀击飞，长刀在半空中化作灵压粒子，回到了吴凡身体里。巨斧剩余的能量疯狂的撕裂着他的身体，啊！剧烈的疼痛直接让吴凡在半空爆出了无数道血雾。扑通！伴随着重物落入水中的声音，吴凡在悬崖下方的大河中惊出一片血红色的浪花。哼！梅琛冷哼一声，虽然很多故事中的主角摔下悬崖都会死不了，但是梅琛却很自信，从这么高的地方摔下去。还正面挨了我一斧头，就算当场不死，也会被水泡死，因为水流会加剧血液流失，人体一旦失去 20% 的血液就会休克，更何况是吴凡那样的情况了。这世界没那么多主角，你只是一个过客。梅琛再次望了一眼，就朝着来时的方向而去。不知道过了多久，吴凡忽然恢复了知觉，疼。醒来的第一个感受就是浑身疼痛，然后第二个感受就是有人在给他包扎。嗯，吴凡睁开眼，瞬间脸色一变。他面前是一名戴着白色面具的邪教武者，唰！吴凡瞬间召唤出长刀
架在了对方的脖子上。是我。被长刀架住的邪教武者并没有惊慌，而是冷静地取下面具，露出一张吴凡十分熟悉的脸。孟洛西，虽然很惊讶，但吴凡很快就平静下来。关于孟洛西的身份，其实他已经猜到了，只是结合最近发生的一系列事，才终于确认下来。你不是邪教武者吗？为什么要救我？邪教武者就不可以救人了吗？孟洛西反问道：“你认为这世界有绝对的黑和白吗？杀人的刀不也可以用来保护他人吗？”吴凡沉默不语。我早就让你离开阳城，你觉得我是在开玩笑？之前听你说你要去天府，我还以为你已经到了。”孟洛西说着，手在吴凡的脸上一抚，灵压粒子化作白色的面具，戴在了吴凡的脸上。这里到处都是邪教武者，很不安全。你先戴着我的面具，然后跟着我，不要乱跑。嗯，在戴上面具的那一刻。吴凡感觉到身体涌现出一股神秘的悸动，你这个面具怎么和梅杰他们的不同？吴凡问道。身份高的成员面具都是特制的，除了可以遮挡气息以外，还可以改变心环和灵气散发出来的颜色，甚至形状。孟洛西说道。灵气移植技术、复制灵气技术，还有面具隐藏技术，邪教的黑科技怎么这么多？吴凡再次感受到了邪教的厉害。好了，你现在别说话，跟我走。孟洛西带着吴凡往内部走去。吴凡这才发现自己原来是顺着河流飘到了一处地下断层。难道你们真的发现了传说中的古代人遗迹？吴凡忍不住好奇地问道。这些你不要多问了，知道的太多对你不好。就在这时，前面走来一队人，吴凡瞬间紧张起来，因为他感受到那群人的灵压非常强，比起梅琛来说，只高不低。大人，让吴凡惊讶的是，这群高阶武者并没有诘问他们，反而是对着孟洛西行礼。这，看到这一幕。虽然吴凡心中有疑问，但此时却不敢说话。之后，这群邪教武者在扫了吴凡一眼后就离开了。呼，吴凡内心松了一口气。刚才那种紧张的气氛，让本来就是重伤的身体，伤口差点没绷住，再次渗血。邪教的特制面具这么好用的吗？居然没有察觉出我的问题。吴凡内心暗存道。紧接着，吴凡跟着孟洛西搭乘了一个地下电梯，这是专门用来考古用的。随着不断深入，两人来到了地下最核心的地方。就在吴凡一踏出电梯，他一抬头，看到眼前的这一幕，瞬间呆在了原地。这是第三十一章《大荒真种 VS 灵界超 A》。吴凡的眼前是一个空间巨大的空洞，足有十个足球场那么大，头顶的空间有将近百米高。那是吴凡朝远处看去，在中央处有一个四面燃着蓝色火焰的祭台，在祭台中央摆放着一颗橄榄球大小的金色球体，一颗妖兽蛋。但更让吴凡震惊的是，在祭台的远方。有一处被凿开的百米高石窟，石窟上有奇怪的壁画和神秘的符号，看起来像是文字。而在壁画之下，露出了一小块琥珀色的晶体，似树枝又似金属，里面是半透明的。吴凡从这一角的琥珀晶体中，可以模糊的看到一个被封在里面的人。没错，是一个人，而且是一个年轻的黑发少女。琥珀晶体只露出了一角，只能看到少女上半身的身体。她穿着一件白色薄纱长袍，闭着眼睛，像是在沉睡。而在他的胸口还插着一把黑色的长剑，那就是传说中的古代人，没错，但不知道是多少年前的。孟洛西回答道，随后就带着吴凡朝地下边缘走去。你就待在这里，等圣徒大人把这个古代人从石壁里挖出来，你就安全了。孟洛西将吴凡安排在地下空间的边缘，让他像其他的邪教武者一样装作守卫。随后他就走向了祭台中央，那里正站着几名邪教的高层，看着那群祭台中央的邪教武者。吴凡强烈的感知告诉他，那些人很危险。我的实力还是太弱了。吴凡站在角落，隐藏在黑袍下的伤口还在发出让人难以承受的剧痛。可现在的他只能硬撑着，紧咬着牙坚持，不让人察觉出他的怪异表现。吴凡回想着不久前发生的一切，心中涌起一股难以遏抑的不甘。弱者在面对这些大势力、大人物时，根本无法掌控自己的命运。这种无力感让吴凡捏紧了拳头。但这种不甘和无力感，并没有让他意志消沉，如同在没有成为武者前，越被轻视就越要成为武者一样。他胸中燃起了火焰，为了以后不再像今天一样成为可以被随意捏死的蝼蚁，我要变强，要踩不死、打不到、锤不烂的，一直往上走。无人看到吴凡此时隐藏在面具下的那坚毅的眼神。圣徒大人，这大荒真种的血脉真好用，预计再有半个小时，我们就可以破开这诡异的壁画，把那个琥珀晶体挖出来了。一名戴着金色面具的邪教使徒说道：“不愧是古代人，不知道多少亿年前的生物体，居然到现在还能检测出生命的迹象，只是不知道用了什么技术。”
，等把琥珀晶体带回去，就可以好好研究研究那个被封在里面的生物了。圣徒大人一直在研究的古代人永生技术，可能就有突破了。戴着红色面具的第七圣徒贝斯科德站在巨大的壁画面前，远远的看着相隔不到五十米的琥珀晶体。可他的手刚靠近一点点，只见从手指开始，一直到手掌，开始慢慢的腐化，变成白骨，最后化成齑粉，彻底消失。人类真的可以永生吗？贝斯科德将只剩手腕的手伸了回来，随后。只见他风化消失的手被一阵蓝色的火焰灼烧，从祭台处的金色妖兽蛋上传来一丝丝生命能量，让他消失的手开始慢慢重生。不愧是大妖兽，不管受多重的伤，都可以瞬间超频再生。随着时间的推移，金色的蛋光芒越来越淡，而邪教众人可以靠近琥珀晶体的距离越来越近，只有不到十米。可就在这个时候，整个地下遗迹忽然颤抖了起来，嚎、哦！一道恐怖的兽吼声响起，只是一瞬间。一柱恐怖的能量光束贯穿了整个地下，有几个没反应过来的邪教使徒被直径百米的光束扫中，瞬间变为了飞灰。什么？在地下遗迹角落的吴凡虽然很幸运的没有被这恐怖的光束扫中，但依然被镇住了，因为那几个被瞬间蒸发的邪教信徒是六十多级的 A 阶武者。吃，吃，吃！地下近千米的遗迹上空，被高能灵压光束撕开了一个圆柱形的天井，沿途断层处的岩石化作岩浆。散发着恐怖的热量，缓缓从高空滴落。热浪、气浪、蒸腾的灵气，将这一处地下遗迹变为了熔浆炼狱。从地下抬头遥望，近千米的高空，有一只金色的兽童。终于忍不住动手了吗？还差一点点，不能让你破坏了。第七圣徒整个人灵压爆发，背后竖着浮现了八个光环。这是，吴凡惊呼道：“八十级的灵界超 A。”之前吴凡在武者中考时回答过，超过七十级的武者。被称为超 A 级武者，而八十级以上则被称为灵界超 A。之所以被称为灵界，是因为一旦跨过这道坎，就能成为九十级的绝巅级武者。第八个星环是金色的，一头大荒真种级的大妖，一名八十级金色星环的灵界超 A 级武者。这两种平时只能在新闻和书本中看到的传说级存在，今天竟然在小小的阳城中出现了。只见第七圣徒身影撕破虚空，瞬间出现在几千米之上的高空。与那巨大的金色兽童持平，随后只见他手里出现了一根白色的拐杖，在脚下一点，同时背后的第八个金色的光环亮起。归任，霎时间，他的背后出现了一个近万米高的圆形阵法，其中复杂的纹路流转，将近一半没入了大地之下，天地瞬间变为了暗金色。这里是吴凡，只感觉自己好像离开了原来的世界，来到了一个独立的空间。这是灵界超 A 级武者的力量。可以解放自己的灵气，临时剥离出一个空间，形成自己的领域。而在这里发生的战斗是不会影响到外界的。此时，孟洛西出现在吴凡的身后，只见他脸色苍白，浑身狼狈，右腿处还有一个深可见骨的伤口。你没事吧？吴凡赶紧过去查看他的伤情。刚才我就在中央，大腿擦了一点大妖的灵压咆哮，没死已经算是运气好了。孟洛西的伤口还在不停的灼烧，一股强横的灵压抑制着他自身恢复。走，我背你出去。吴凡想趁着现在混乱，带孟洛西离开这里，没用的，被拉入了领域，除非主动解除或者灵压不足以支撑，不然我们是逃不出的。孟洛西背靠在墙壁上说道：“咱们现在能做的，就只有祈祷圣徒大人能压制住那头大荒真种，不然不仅是我们两个，包括整个阳城的人在内都得死。”第三十二章，今日入 A 阶。为什么救援的人还没来？市长韩磊飞在城市的上空，远远的看着阳城北边，那里正传来令人心悸的灵压波动。轰！一道巨大的爆炸声在遗迹深处响起，紧接而来的便是一股狂风。呼！飞沙走石，不少高楼被拦腰吹断，郊区的平房直接飞上天空。我们这里可是内地啊！为什么一个邪教的圣徒和一只大荒真种级别的妖兽能越过防线跑到这里来啊？韩磊心中充满了疑问。要知道，在阳城这样地处内地、背靠省城天府的城市当市长，是多美的肥差！这里不像东北有妖兽森林。不像漠北有死亡草原，不像北疆荒无人烟，也不像东南沿海被海妖袭扰。可以说，在阳城这样的城市，根本不需要考虑生存的问题，而且资源丰富，时常有各种聚会和酒席。很多没有关系或者有远大抱负的武者，都会选择去华夏的四方边境担任市长。那些都是一心为国为民、充满着热血的人。而父辈是武者贵族，拥有盘根错节关系网的人，就会去内地城市当官。韩磊本来以为可以安安稳稳度过几年。随后就调任去地级市得逞，但他真的没想到事情会发展到现在这个局面。市长，城市里涌入了大量的低级妖兽，
，我们的人手有限，加上还有邪教武者，我们只能被动防守。”一旁的助理说道：“哎，现在只能庆幸内地的妖兽级别低，不然像藏省和南云省边境那里的十万大山，可是不止有一头超 A 级妖兽。”而就在此时，阳城远处的天空中忽然被撕开了一道口子，咔嚓，随后更大的碎裂声响起，开。只听一声响彻天地的声音，阳城被封锁的空间被撕出了一个大洞，从洞口处飞进来一个浑身被金色灵压包裹的武者，裁决所第九裁决，宗方明。被宗方明破开的空间缝隙开始缓慢愈合，但也有将近百名武者飞了进来。终于来了，韩磊看着那道飞在空中的金色人影，犹如看到了神明。而且，别看只飞进来了近百名武者，但要知道，只有 B 阶以上的武者才能飞行，也就是说，增援的部队。全是高阶武者，咱们有救了。助理说话的声音都有些哽咽。是啊，办公室一众工作人员喜极而泣，在黑暗中等待未知的光明，压力太大了。但还莫等他们高兴多久，他们发现那群救援的武者第一时间并没有往城区来，而是飞到了城北一计。五计，贯穿之矛。宗方明手持一把金色的长矛，对着邪教圣徒展开的领域扔去。轰！在长矛离手的那一刻。空气荡开了一道直径千米的阴爆，砰！长矛瞬间击碎了第七圣徒的领域。嗯，正在和大妖战斗的贝斯科德刚一回头，只见一道恐怖的长矛划破长空，仅仅不到 0.001 秒的时间，就插在了他的胸口。轰！轰！轰！长矛带着第七圣徒的身体横飞出去，撞穿了好几道岩石层，炸出了一道蘑菇云。咔！第七圣徒的领域瞬间破碎，爆炸产生的恐怖能量。冲击波席卷到了阳城小半个城市，阳城里的邪教武者、低阶妖兽、裁决所武者、斩妖队队员、军武者等全部被这股力量震慑在地。地下避难所迎来了一次前所未有的地震，甚至有些地方直接裂开。哇！不少孩子吓得哇哇直哭，眼泪止不住的流，就连一些大人都吓得丢了魂。地下深处，吴凡从一块大石头下爬出来，他身下是大腿受了重伤的孟洛西。此时的两人狼狈之极，此刻不管是邪教武者还是学生武者，在绝对的强者面前，只是微不足道的小人物罢了。杀！从天空中飞下来一群穿着金色和蓝色制服的裁决所武者，他们的目标很明确，就是奔着那个古代人遗迹去的。邪教高手和裁决所精锐片刻厮杀在了一起。原来你一直在暗中观察，嗨嗨！第七圣徒将身上的光芒捏碎，嘴角吐出鲜血。今天你们一个也别想跑。第九裁决，宗方明站在高空中，俯视着下方，说道：“那只巨大的金色兽瞳，此时正隐藏在空间碎片中。它的本体不在此地，而是利用自身的强悍肉体撕裂虚空，隔着万里在战斗。如果不这样做的话，他在进入华夏第一道防线时就会被拦下。”此时，他看着祭台上那颗气息越来越弱的蛋，瞳孔中露出滔天的杀意。好，只见一只巨大的妖兽轮廓开始挤压空间，像是本体要驾临一般。不好！赶快撤！宗方明脸色一变，身影一闪，瞬间出现在千米之外。其他的邪教武者和裁决所精锐也都感觉到了危险，飞速离开此地。休想阻止！身体被贯穿的第七圣徒挡在了祭台面前。只见他身后的光环大亮，空间封锁。在大妖背后，忽然出现了无数道锁链，用力的将快要冲破虚空的他往回拉。好！大妖不甘的发出怒吼，可身体却在一点点往后退。终于在几秒后。空间终于安静了下来，整个阳城北部再也没有掉落的空间碎片，天空一片安宁。就在众人以为大妖已经被彻底封锁时，孟洛西却脸色一变，对着吴凡大吼道：“快趴下！”轰！一道如最开始那般直径百米的巨大能量光束从大妖消失的地方射出，第七圣徒擦身而过，光束直接吞没了他半边胳膊。等一下，吴凡看着这道光束透过贝斯科德的身体后，径直飞去的方向是阳城，他来不及阻止，也没能力阻止。吴凡感觉这一刻的时间就像是暂停了一般，阳城完了。可就在此时，十几道身影忽然出现在这道恐怖的光束面前：严校长、林会长，还有，还有一群吴凡不认识的武者。此时他们组成了人墙，挡在了城市的前方。在生与死的瞬间，有人有心无力，有人选择看戏，也有人挺身而出。狂风吹在严更尧的脸上，这一刻他的内心无比平静。轰！一道强大的灵压自他身上爆开，卡在 B 阶巅峰许久的灵压终于松动。今日，他终于迈入 A 阶。兄弟们，上！十多道强大的灵压汇聚在一起，冲向了那道恐怖的大妖光束。
，砰！仅仅只是一秒，他们便化为了飞灰，而那道恐怖的光束却硬生生的被打偏了一米。而正是这一米的偏差，让这道能移平阳城的毁灭一击打在了远处的山上。轰！这一瞬间，地动山摇，沿途几十里，近十座山峰被从中间射出了一道横跨两座城市的巨大沟壑。第三十三章。关了灯，谁黑，谁白。巨大的能量潮汐引起了天气的变动。本来乌云密布的阳城，更是形成了一道黑云漩涡。那头恐怖的妖兽被彻底隔绝，但它最后一次的攻击也击碎了这一片天地的封锁。咔咔咔，笼罩在整个城区和森林的空间罩子像玻璃碎片般裂开。赶快发通知，快快撤！韩磊整个人都在打着哆嗦，双腿颤抖不止，但还是用颤抖的声音说道。或许是严耕尧等人最后那拼死抵挡的一幕，带给了他不曾拥有的勇气，一股责任感从内心升起。他竟然回想起了自己曾经就职时的誓言：“我发誓，我会守护一方土地。”曾经，他以为那只是口号，但此时此刻，他想做点什么。走，快走！地下避难所，从地上爬起来的军武者和斩妖队队员开始引导人群往外走。排好队，别急！浩浩荡荡的人群开始朝城外涌动。十多分钟后，各种大客车、小轿车，甚至是军用直升机，开始大规模转移平民。从空中看去，阳城通往其他城市的道路上，到处都是逃难的人。滴滴，汽车不断发出的鸣笛声。但就在这时，又是一股庞大的灵压升起。哼，这下你跑不掉了。在刚才大妖攻击时，远远躲开的第九裁决宗方明，忽然朝着受伤的邪教圣徒冲去。两者相撞的瞬间。彼此的护体灵压产生了剧烈的摩擦，形成了一股大型的冲击波。不好！吴凡整个人直接飞了出去，他背上无法行动的孟洛希也同样跟着飞了出去。咚！两人狠狠地撞在了倒塌的巨大断层石壁上。此时已经没有什么地下遗迹，有的仅仅是一个阳光可以照射下来的大坑。三个顶级强者间的战斗直接改变了这里的地形。吴凡和孟洛希能活下来，只能庆幸自己不在正面战场，而遗迹处其他武者全部逃离。只剩下贝斯科德和宗方明两人。砰！第七圣徒再次被击飞。他本来就和那头妖兽大战一场，后又被宗方明偷袭，此时状况很不好，身上的黑色长袍已经破碎大半，但脸上的面具依然完好无损。好机会！宗方明不想过多缠斗，他一个闪身飞到琥珀晶体面前，刚想触碰，却被一股庞大的力量给弹飞。轰！快躲开！看到宗方明飞来的方向，吴凡大吃一惊，赶紧拽住孟洛希。两人齐齐躲在一块他方掉下来的巨大石块后面，砰！尘土飞扬，巨石滚落，宗方明将地底石壁撞出了一道百米大坑。嗨嗨，嗨嗨！吴凡只感觉浑身都要散架了，肺部吸入了大量的粉尘，嘴里不断咳出鲜血。邪教的面具此时已经化作了灵压粒子，回到了孟洛希的身体中。你没事吧？吴凡赶紧看向孟洛希，发现他已经昏迷了过去。哗啦！就在吴凡准备背着孟洛希再次离开时，他的背后忽然响起了一阵落石声。一个浑身散发着金色灵压的舞者出现在吴凡面前，方正的面容、威严的神情、强大的气势，还有那道没有掩饰的杀意。你背上的是一个邪教舞者。宗方明的话虽然是疑问句，但吴凡知道这并不是询问。邪教舞者，该杀！说着，宗方明对着吴凡两人就是一矛，扑哧。透明的能量长矛贯穿了吴凡的身体，猛然扎向背上的孟洛希，一股庞大的力量瞬间将两人定在了不远处的墙壁上。这世界上最不公平的事，就是作恶多端的人和善良的人都只有一条命。宗方明看着墙壁上的两人说道，随后就要转身离开。等等！就在这时，一道微弱的声音叫住了他：“我有件事想要问你。”吴凡抬起头，脸上没有宗方明想象中的对死亡的恐惧。刚才大妖攻击阳城的时候，你为什么不去阻止？鲜血从吴凡被贯穿的胸口处滴落，他先是被梅琛重伤，随后又被大战波及，最后又被宗方明钉在墙壁上。吴凡的身体已然是风中残烛，可能在下一秒就会死掉。似乎是为了忌惮琥珀晶体的力量，又似乎是在等邪教破开禁制。宗方明没有再贸然行动。听到吴凡的话，他平淡的说道：“这个世界上，每个人都有自己的责任与义务，我的任务便是阻止邪教带走古代人的遗迹，所以我不能浪费任何不必要的力量。”如果没有那些主动挡在阳城前面的武者，你是不是也会看着城里几十万人被碾成灰烬？吴凡死死盯着宗方明的眼睛，他想听听这个阳城一直盼望着的最强救援到底如何回答。这是时代的阵痛，必要的牺牲
，生在这个妖兽横行的时代，所有人都要有随时赴死的决心。不只是这几十万人，就连我也是一样，需要我付出生命时，我定当义不容辞。”宗方明说的是如此的大义凛然。而就在这时，从地下窜出来一股诡异的蓝色火焰，蓝火没有温度，却能附着在岩石上。周围，但凡是靠近蓝色异火的武者尸体，都被瞬间烧成了灰烬。哈哈，诡异的笑声传来。你愿意牺牲？三年前是谁夹着尾巴逃跑，让龙门山脉的妖兽席卷了半个川西高原？第七圣徒此时变了模样，被黑色斗篷包裹的身躯变为了一团诡异的蓝色火焰。在力量悬殊的情况下，难道非要做无谓的牺牲吗？宗方明脸色不变，仿佛没有受到任何影响。哈哈，你倒是跑得快！上一任第九裁决。拼着一条命挡住了五头超 A 级大妖，最后才勉强挡住了那次妖兽暴乱。我这个人最佩服的，就是你们这群道貌岸然的人，能把蝇营狗苟的心思说得为国为民，问心无愧。哈哈哈，哼，你也就嘴上逞能，只要今天能在这里斩杀你，那就是大功一件。宗方明整个人忽然飞到几千米的高空，轰隆！只听一声巨响，随后阳城周围几十公里的灵气全部都朝宗方明身上汇聚。你想干什么？你这样做？难道就不管那群逃难的百姓吗？看到宗方明的动作，贝斯科德火焰状的脸上也突然露出惊容。能把你斩杀在这里，就能拯救几千万甚至上亿的人，他们会理解的。噗嗤！在圣徒和裁决两人对战的时候，吴凡一点一点的将自己从金色长矛的末端拔了出来，长约三米的长矛被鲜血涂满。扑通！吴凡重重的跌在了地上。时代的阵痛，必要的牺牲。吴凡脑海里。在不断的重复这两句话，凭什么？凭什么你就可以站在大义的制高点，让我们去死？邪恶的邪教，正义的裁决，关了灯，谁黑，谁白，这辈子谁都只是只活这一次。什么是好，什么是坏，不需要你们来定义。吴凡拖着满是鲜血的身体，一步一步爬到了祭台上，随后抱起那颗已经快要暗淡的金色妖兽蛋，用尽身体最后一丝力量，朝着那颗琥珀晶体奔去。啊！吴凡的身躯在跨入最后的三米境地时，整个人开始分化，但是手中的妖兽蛋开始散发淡淡的光芒。咚！吴凡整个人撞在了琥珀晶体上，然后就在身体快要破碎的那一刻，他全身所有的力气抓住了那把插在古代人少女胸前的长剑，用力一拔，轰！这一瞬间，天地色变。第34章，那一道金色的光环。吴凡的身躯在拔出黑色长剑的那一刻，直接崩碎，轰！随后，一股更加强大的力量将周围几百公里的灵气全部吸了过来，四面八方犹如北极极光般绚丽。嗯，宗方明只感觉下方传来了一股令人心悸的力量，仿佛有什么恐怖的东西正在苏醒。无数肉眼可见的灵气在吴凡身体崩碎的地方聚集，变为黑色的灵压粒子，随后构成了一道模糊的黑色人影。此刻的吴凡感觉自己像是随风飘散的流沙，又像是宇宙中游荡的星辰。身体周围还在不断溢散着黑色的灵压粒子，不好，快阻止他！此刻的第七圣徒再也没办法保持超然，身后的八道光环齐齐亮起。而就在刹那间，整片天地都开始变幻。贝斯科德和宗方明发现自己被拉入了一个陌生的空间。遥望天空，没有大气层，可以看见无垠的星空，好几颗像火星、木星的星球，就那样近距离的漂浮在天空中，甚至能看到它们坑洼的表面和高速流动的气体风暴。脚下是一片荒芜的大地，大地上铺着一层光滑的灰色飞沙，此刻正在无风的吹动。他们眼里的吴凡，此刻正站在高空中，手里拿着一把黑色长剑。这里是真实的空间。贝斯科德和宗方明两人脸上都露出震惊的表情。如果说临界超 A 能暂时撕出一道空间，当做自己的领域，那比临时的领域更强的，便是永恒的空间。不行，得赶紧逃。宗方明脸色巨变，就在他刚要有所行动时。吴凡便出现在了他的面前，一脚踢在了他的腹部，咔嚓！宗方明的护体灵压瞬间破碎，整个人如同煮熟的虾米一样弯下了腰。紧接着，吴凡便按着他的头用力一踩，轰！本来还在几千米高空的宗方明，整个人像一颗炮弹一样笔直的坠落，在无垠的流沙大地上炸出了一道近五百米高的烟尘。第七圣徒背后光环浮动，想要利用空间力量逃跑。在他面前，忽然撕开了一道虚空，他一刻也没有停留，直接钻了进去。唰，破碎的空间像是被分开的水流一样，很快又融合在一起，就像是什么都没发生过一样。吴凡一脚踩下宗方明后，刚好看到贝斯科德撕开空间远遁，哪里跑？吴凡在原地没有动，
，而是侧向伸出了左手，对着虚空一抓，咔嚓，空间破碎。随后，只见吴凡用力一扯，滋滋滋，左手就像是肉体抓住了高温热油一样，发出滋滋滋的声音。而此刻激荡的不是热油，而是疯狂逸散的灵压粒子。放开我！在虚空中，陡然出现了一个身影，是撕开虚空逃跑的第七圣徒。此刻，他背后的光环。被吴凡的左手死死拽住，刚才那激荡的灵压，就是吴凡左手抓住光环所产生的剧烈反应。给我滚出来！吴凡身上的黑色灵压粒子陡然爆发，贝斯科德的身体被瞬间拽出。砰！吴凡一拳砸在贝斯科德的脸上。砰！拳劲透过第七圣徒的头穿透出去，击碎了远处一座巨大的岩石大山。贝斯科德的红色面具被打飞，露出了下面一张戴着厚边眼镜、白净沉稳的脸。如果在不知道此人是邪教圣徒的情况下，一定会认为他是一名学识渊博的学者。别太得寸进尺了，即使在沉稳的脸，在面对如此情况时，也会狰狞无比。贝斯科德整个人化作诡异的蓝色火焰，将吴凡全身焚烧，没有任何退缩，任凭火焰灼烧。吴凡的左手死死抓住贝斯科德背后的金色心环，然后举起手中的黑色长剑，对着那第八道心环用力一斩，咔嚓，在第七道心环和第八道心环之间。被吴凡斩出了一道巨大的裂纹，什么？你想干什么？贝斯科德用力的挣扎，却被吴凡又一拳打中了右脸。随后，只见吴凡双手前后抓住那道金色光环，用力交错一扯，撕了。那道金色的光环被吴凡硬生生的扯了下来。不，第七圣徒就像是受到了什么重创一般，整个人背后的心环开始崩坏。心环是体内灵压星云被外部巨大能量刺激形成的粒子跃迁固体。其本质就是灵压粒子的具象化，而此刻在被吴凡撕裂的地方，贝斯科德的第七道黑色心环正在不断溢出星辰状态的灵压粒子。把心环还给我！贝斯科德手中拐杖一点，就有几万道亮着红光的能量球体，一千零八十度的无差别的攻击吴凡。轰轰轰！巨大的能量潮汐直接将他们所处的这片领空及其下方的大地炸得万里无尘。但就在这股红色的巨型能量团遮天蔽日时，吴凡浑身一震。直接将周围的所有光球震碎。与此同时，他手中金色的光环变成了一个超高能的灵压团。嗯，吴凡感觉到自己体内第一道星云开始疯狂转动，随后他直接将这团超高能的灵压团往身体里一按。当这一个超高能灵压团与体内的星云接触的那一瞬间，砰，犹如宇宙大爆炸的原点被引爆一般，吴凡体内的星云直接坍缩，几颗微小的灵压粒子开始产生亿万级的能量跃迁。片刻后，一道金色的星环在吴凡的背后出现。什么？第七圣徒嵌在一个半球体的大坑中。他在看到吴凡身后出现金色光环的那一刻，目眦欲裂。我也不知道这种状态能持续多久，或许下一秒就会消散。可能我这辈子也无法成为这种级别的强者。所以这也许是我此生仅有的机会，让我能斩杀一名灵界超 A 级的武者。所以，去死吧！吴凡飞升到万米高空。随后伸直了手，将长剑竖着悬在空中，随后轻轻一放，轰！黑色的长剑猛然下坠，在下坠的途中开始陡然变大，变成了近百米大小，整个剑身都产生了弧形的气流，周围有红蓝色的雷霆环绕，像是陨星一般光速坠落。啊！第七圣徒想要逃，可天空中那股恐怖的压制力让他根本无法逃避，他只能选择正面面对这道从空中坠往他头顶的剑。而就在巨剑要降临在第七圣徒头顶上时，吴凡背后的金色光环激活，第一星环，第三十五章，冲击！人类境地，激活星环，武者会瞬间掌握并且获得武技的信息。第一星环，破军星环，被动技能，惊天一击。简介：敌方灵压低于使用者时，无视任何护体灵压和能量盾防御；敌方灵压高于使用者时，攻击获得两倍穿透。从万米高空坠落之剑，在吴凡惊天一击的加持下，直接击碎了第七圣徒的护体灵压。轰！巨大的能量球体在下方升起，犹如核爆一般，高度几乎万米。大地不断颤抖，周围好几座巨型荒漠大山都开始断裂。灵压粒子形成的能量潮汐四处溢散，有的甚至朝太空中飞去。第七圣徒的灵压消失了。宗方明嘴角吐血，一只手握着长矛，艰难的单膝撑地，缓缓站起身。他看着空中吴凡那被黑色灵压粒子包裹的身影，眼中带着震惊和不可置信。这就是古代人的力量吗？那这么强大的古代人，在几亿年前是怎么灭绝的？此刻，宗方明不止被这股力量所震慑，更是因为古代人的灭绝所带来未知的恐惧
，让他一瞬间从脊背到大脑都在站立。就在他注视着空中的吴凡时，一场异变开始发生。嗯，吴凡忽然感觉到自己的身体开始不受控制，这是他感受到体内一股意志正在侵袭他的思想，而在宗方明的视角下看到的，则是吴凡背后竖着的金色光环，开始慢慢的往头顶移动。黑色的长剑融入了吴凡的身体，一股未知的力量在他身上出现，那是比灵力更加强大、更加高维的力量。吴凡忽然看着远处的宗方明，大声的对他喊道：“快阻止我！”被吴凡这么一喊，宗方明浑身打了一个寒战，喉咙开始干涩起来，脚下居然下意识的后退了一步。So， 吴凡瞬间移动到了宗方明的面前，双手抓住他红衣裁决的制服，快动手啊！近在咫尺的距离，缓缓上升的光环。炸开的神秘能量，不断溢散的灵压粒子，宗方明瞳孔猛烈收缩，人当场愣在了哪里。吴凡感觉自己的身体越来越不受控制，一股暴力的情绪涌现，抬手一拳就打在了宗方明的脸上。砰！这次宗方明整个人横飞出去，沿途撞穿了十多座巨大的灰色石山，最后在地上摩擦出了一道近千米长的巨型划痕。嗨嗨！宗方明右边胸口被打出了一个洞穿，即使是强大的超 A 级武者。也无法短时间恢复，更何况他已经完全没有了战斗的想法。逃，赶紧逃！一个声音在宗方明的内心响起，那个声音不停地告诉他，如果真的动手，他一定会死在这里。他用尽全力，灵压爆发，灌注在长矛之上，随后蓄力片刻，对着天空猛然一扔，咔嚓！无垠的空间被长矛穿透出一道螺旋碎裂的大洞。宗方明身影一闪，瞬移到长矛身边，然后抓住长矛，跟着他一起化作一道流光远遁。就在他以为成功逃出去时，只听“当”的一声，长矛被一道身影挡住。宗方明的脸色瞬间一变：“为什么？你为什么要拦着我？”坚毅的脸庞变得扭曲，正义的语气变得苍白。“你之前不是说过，生在这个时代，所有人都要有做出牺牲的准备吗？你不是说过夜辉义不容辞的吗？如果你现在不阻止我，这里可能变成第二个南极境地。牺牲你一人，能救亿万人，你会理解的吧？”有人会无缘无故的看不起你，嘲讽你；有人不曾认识，却会伸出手帮助你；有人坏的彻底毫不掩饰自己；有人满口道德大义，其实那都是生意。要死你一个人去死，别拉着我。宗方明再也没有迟疑，对着吴凡就是一矛刺去。吃吃吃！金色长矛撞在了吴凡面前的护体灵压上，尖锐的矛头像是极力要破开一道透明的墙壁一般，将平面的墙戳出了一个三厘米的突刺状。不。巨大的反弹力量将宗方明击飞，此刻凭借他的力量，已经连吴凡的护体灵压都破不开了。光，金色的光环就快要到达头顶，一股震撼心灵的力量直接从吴凡身上爆开。同一时间，天府、帝都、魔都、广府、美帝、日岛，全世界所有大型能量检测站同时发出警报：警报，警报！在华夏境内出现超高能量反应，预计峰值几乎会达到80年前。南极冰川大陆那一次，什么？华夏人在干什么？想要毁了整个亚欧大陆吗？无垠的虚空，大地开始崩裂，大块的石头在逆着重力开始反向升起。吴凡感觉自己的身体已经几乎不受控制。我为什么会去拔剑？他问了自己一个问题：是生命快要走到终点时的不甘，还是不愿命运被大人物掌控？好像都有，但好像又都不是。相当救世主，没那么高尚，想毁灭世界。也没那么极端，或许仅仅是想那么做，便就这么做了。咔！吴凡僵硬的伸出手，从虚空中凝练出一把生锈的长刀，噗嗤，一刀透体，呲呲呲，长刀和身体构成的黑色灵压粒子不断的碰撞，发出切割金属般的火花。给我出来！吴凡单手握刀，另外一只手伸入灵压粒子构成的体内，用力一把，一把黑色的长剑缓缓的被拔了出来。正。长剑发出嘶鸣，像是有生命一般，开始用力的往里面钻。哎、啊、呀！吴凡转动着刀身，将胸口撕开了一道更大的口子，随后用尽全身所有的力量，用力一扯，撕了，就像是将某种东西的根须从土壤里全部拔出一样。黑色的长剑被吴凡死死捏在手中，哗，将整个古代人遗迹笼罩的无无垠空间消失，露出了下方经过连番大战的遗迹本体。而此时，在遗迹下方，正有一个发光的琥珀晶体。so， 吴凡瞬间失去了强大的力量，从空中掉落。但就这时，吴凡的身体猛然一转，对着原来插着黑剑的地方用力插了下去。就在黑剑要接触到琥珀晶体的那一刻，
，一直闭着沉睡的黑发少女睁开了眼睛。第三十六章，从今天开始当圣徒。仅仅只是这一眼，吴凡便看到了亿万年的沧桑。枪！吴凡将长剑插在了少女胸口的琥珀晶石上，本来还大量溢散的恐怖能量，开始疯狂的通过长剑涌入到琥珀晶体中。快走！吴凡的脑海里忽然响起一道声音，他抬头看向了被封在晶体里的少女，少女却再次沉睡了过去。但这次吴凡没有迟疑，从地上背起昏死过去的孟洛希，随后一手抄起那颗已经失去光芒的妖兽蛋，头也不回的朝阳城外奔去。此时，经过刚才的一番大战，城市里面的平民基本都撤离了。吴凡在路边看到了一辆被气浪掀翻的小汽车，呵，吴凡气运丹田，全身灵压爆发，直接将这个侧翻的小汽车搬正了过来。砰！小汽车底盘在公路上弹了两下，浑身发出咔咔的声音，似乎多来几下就要报废了一样。吴凡一手一个将妖兽蛋和孟洛希扔在了汽车后排，随后扭动还插在方向盘上面的汽车钥匙。嗡、嗯，涡轮发出一阵嗡鸣，吴凡直接挂挡，油门一踩，小车瞬间窜了出去。幸好这是一辆自动挡，猛踩油门的吴凡根本没意识到，他这是第一次开车。不过现在已经管不了那么多了，吴凡只感觉心中那股危机感越来越近。哗啦！就在吴凡离开不久后，宗方明从一大堆石块下面钻了出来。四周一片静悄悄，这片地区好像就只剩下他一个人。结束了，宗方明左右看看，终于确认这片遗迹只剩下他一个人了。随后，他就看向了那个琥珀晶体，脸上露出欣喜的表情。古代人的遗迹是我的了。回想起刚才吴凡那毁天灭地的能力，宗方明眼中跳动着火光。他快步走到了石壁面前，就在他刚要伸手触摸的那一刻，唰！一股看不见的无形力量忽然从石壁上展开，以琥珀晶体为中心，半球体向外扩散。咔！距离这股无形力量最近的宗方明瞬间脸色一变，但他还没来得及做出反应，整个人身体就萎了下去，无力的身体在倒下过程中化为了燃烧后的灰烬那般，随后直接风化成尘埃，消散在天地间。再快一点！吴凡看着后视镜，虽然那股力量是无形的，但吴凡依然能感受一股巨大的恐怖正在靠近。轰！吴凡将油门踩到底。车速已经飙到了150码，这是家用小轿车的极限了。So， 仅仅不到五分钟，吴凡就飙出了十几公里远，甚至依稀能看到前方撤离的大部队尾巴了。快跑！来不及解释，吴凡只能对着他们大吼一声。在他们来的路上，树叶沙沙作响，但仔细看去，却看到本来只有五六高的小树陡然增高，霎时间就变为二十三十米高的大树，而那些本来就几人合抱的大树，瞬间长成了百米高的巨树。一些重伤垂死的妖兽，伤口快速治愈，体内的灵核发亮，实力暴涨。嗷、哦！好！一阵阵妖兽咆哮的声音在城市和森林中响起，甚至有一只一展超过500米的火红巨鸟，站在城市最高的时代都会大厦上，俯视着一切。快跑啊！看到这一幕，一些本以为到了城市边缘、处于安全地带的平民，马上加足了马力朝远处奔去。哗哗哗！但依然有人落在了最后。只见一股无形的力量席卷了他们。我的手！这人话音未落，就变为了尘埃，风化消失在空气中。什么？这种诡异的画面，马上让所有人都不惜一切的开始逃命。不好！吴凡通过后视镜，发现身后不到三百米处，大树已经开始猛长。快一点！再快一点！就在不远处，就是一条宽百米的大河，那是长江支流的支流绵远河，而那就标志着走出阳城的地阶，进入德城的范围了。轰！发动机发出最后的嘶鸣，吴凡已经不管马路了，直接一条直线冲了过去。扑通！汽车一头扎入了水中。吴凡捞起孟洛希和妖兽，但朝着河对岸游去。这对于他一个 F 街舞者来说是一件十分轻松的事。呼！呼！吴凡爬到河对面，一边大口呼吸，一边看着来时的方向。那股神秘的力量似乎以这条大河为界限，封锁了整个阳城片区。好险，就差一点。在吴凡的后面也缓缓开过来几辆车，但车里面已经是无人驾驶了。90% 的人应该撤出来了吧？吴凡觉得能在这种级别的灾害中活下来这么多人，已经算是一种奇迹了。随后，吴凡看着周围，寂静一片，似乎是外界的人已经得到了什么消息，不敢靠近这里。接着，他召唤出自己的长刀，一道璀璨的金色光环出现在他的背后。这是吴凡故意展现出来的，因为在不激活心环能力的时候，心环是可以隐藏的。随后。吴凡在检查了周围，确实没人后，从怀里掏出了一个红色的面具。这东西是用什么做的？连灵界超 A 级的武者都扛不住的力量
，这个面具居然完好无损。没错，吴凡不光把孟洛溪和妖兽蛋带了出来，还把邪教的圣徒面具带了出来。邪教的圣徒才绝所的裁决，没什么区别。吴凡说完，就将这个红色的面具戴在了自己的脸上。唰，只见吴凡背后的金色星环瞬间变为了白色，片刻后，红色面具化为点点灵压粒子，融入到了吴凡体内。结束了这一切。吴凡将妖兽蛋放进背包里，然后抱着孟洛溪站在大河的对岸，深深地看了杨成一眼，随后朝着德城走去。再走了大约有五公里左右，吴凡终于在前方见到了一个大型的难民安置处，几千名军武者在现场维持秩序。大灾发生时，首先是慌乱和逃命，而此刻暂时安顿下来后，不少人脸上都露出了劫后余生的迷茫。我们是杨城武者中学的学生，吴凡在进安置处前被少卡拦下接受检查，他递上了自己的学生证。同学，你放心，你们现在已经安全了。”一名带有军衔的军武者满脸温和地说道。将孟洛溪送到附近的医院后，吴凡终于松了一口气，身心彻底放松了下来。发生这么大的事情，老爸应该会很担心，得赶紧给他打个电话。吴凡走到公用电话亭，这里人满为患，有给远方的亲戚报平安的，有走散给亲人打电话的，甚至还有打电话寻找过来的情侣当场相拥在一起的。吴凡在排了几十分钟队之后，终于拿起了电话，随后他拨通了无能的号码。嘟！就在吴凡以为电话要接通时，对面忽然传来一个声音：“第三十七章，出国参军，去帝都。”吴凡，在吴凡对面传来王书月惊喜的声音。他转头看去，发现武凌霄等好几个熟悉的面孔。你们也逃出来了？在将近十万人的安置点，看到熟人确实是一件比较开心的事。我们当时看见你被梅琛追杀，还以为你死定了。武凌霄头和上半身缠着绷带，看样子伤得不轻。王书月几名女生眼睛通红，看样子是哭过。没想到梅家这群混蛋居然是邪教的人。武凌霄提到梅家，也不再有之前的淡定，而是充满怒气。不过梅念生和梅琛等人已经被裁决所通缉了，他们现在不敢再随意出现在大众视野下。听到这个消息，吴凡算是松了一口气，因为他斩杀了梅杰，不知道梅琛和梅念生会不会给他报仇。他们一个 C 阶武者，一个 B 阶武者，现阶段吴凡还对付不了。随后。吴凡先是给吴能报了个平安，便和王书月几人来到了医院附近的安置点帐篷。那今后你们有什么打算？吴凡自懂事起，就发现他好像在阳城没什么亲戚，就像是吴能突然从外地搬到这里来一样。而且隐约间听老爸说，老妈在东南省区那边还有一个家族，前几年还有书信往来。我老爸在天府还有产业，我们准备举家搬往天府，而且家里已经给我联系好天府七众了。等到我高二就准备出国留学。王书月说道：“可以啊。”天府四、七、九中这三所武者高中，可是和福城武者中学齐名的顶级高中，基本上包揽了每年川省 90% 的华夏武大和第都武大名额，甚至武者高考状元都轮流从他们里面产生。有同学羡慕的说道：“当然，他们也都知道王书月的家世，想要做到这些并不困难。川省的武者教育资源比较落后，所以需要很努力很卷，才能考上全国排名前二的那两所武大。所以之前阳城武者中学。”三年内能考出一名前二五大的武者，都已经可以敲锣打鼓了。这次受灾，阳城五十三万人逃出来了五十二万人。虽然这样说很不合适，但能逃出这么多人，真的已经算得上是幸运了。武林霄叹了口气说道：“如果没有这次变故，我想我应该会参加武者高考，冲击全国排名前十的武大。”但是他语气忽然坚定起来：“现在我想去报名今年的军武者，准备入伍。”几人都愣神地看向武林霄，他们没想到天赋这么高的他。居然想要从军，我已经和家里沟通过了，他们很支持我的决定。吴凡看到武凌霄脸上坚毅的表情，走过去拍了拍他的肩膀，说道：“我们阳城只是一个很小的城市，我们接收到的所有东西都是有限的。以前我们虽然是武者，但其实更多的是学生。但出了这个小城，你会发现，优秀的判定方式也不会再仅仅是成绩好就行，因为在这个世界上，优秀的方式有很多。希望你以后能成为一名优秀的军武者。”武凌霄用力的点了点头，说道：“我会的。”随后，像是肯定一样，握紧拳头，再次说道：“一定会，出国的出国，参军的参军，剩下的同学有的选择就近去阳城的上级城市德城读书，也有的直接去了更远一点的福城，还有的选择去了天府或者外省，当真是个奔东西了。”在互相留了一个联系方式后，众人也都各自散去。经此一别，有些人或许会还能再见面，而有些人可能这就是此生最后一次相见。呼，医院里，孟洛溪整个人都泡在罐子里。他的伤势表面上看起来不重，但医生还是下了病危通知书。在经过了三天三夜的观察后，孟洛溪终于度过了危险期。吴凡这三天基本守在医院
。而就在孟洛希醒来后的那天晚上，他人就从病床上消失了。在离开前，给吴凡留了一个小纸条，纸条上面写道：“过段时间我再来找你。”吴凡默默的看完，将小纸条烧掉，随后缓缓的吐出一口气：“这是都走了呀。”吴凡绝对不是一个多愁善感的人。在第二天，他就开始思考自己下一步应该怎么走。随后心一横，手一拍，下了一个决心，去帝都。帝都作为华夏的政治和文化中心，说是整个世界的焦点都不为过。而且在他很小的时候，他就想到更大的地方去打拼。而且帝都一定有最顶级的修炼资源和拼搏机会，还有真正意义上的天才。想到这里，吴凡给吴能打了个电话：“爸，你想不想去帝都？”接到电话的吴能先是一愣，随后有些错愕的说道：“小凡呐、啊，咱们去帝都干什么？哪里的房价很贵的？”甚至传说有钱都买不到，什么人才引进都要积分。整个华夏总共有三十多个省区和自治区，但是能够有 S 级保护罩的只有十多座，比如川省的省会天府、粤省的广府，而帝都是其中最特殊的一个。听说拥有比 S 级更强的保护罩，可以这样说，只要你住进了帝都，就不会再担心发生像阳城这样的事情。就算排除超级保护罩，就说帝都那些老牌的极道帝兵家族，无数的超 A 级武者，简直不要太安全。但帝都只是一座城，华夏人又这么多，如果每个人都想去帝都，那帝都是绝对装不下的。高昂的房价，严格的积分，落户制度，就算是武者，也需要花费几十年的积蓄，掏空父辈的钱包才能搬进帝都。连武者都这样艰难，普通人基本不用想了，能在帝都打工已经是非常难得机会了。小凡啊，难道天府不好吗？怎么说也是 S 级城市，而且听说川省总督十分重视这次灾情，给我们阳城受灾的居民。给予了买房 30% 的优惠，你现在又是武者，咱们很容易在天府安家的。无能有点不愿意去帝都，爸，我在武者论坛上看到了帝都武大和华夏武大正在联合组织自主招生的消息，只要通过了他们的自主招生，不光武者高考可以降分录取，表现优异的考生还能成为推优生，进入两所大学下属的附属武者高中学习，资源丰厚，还可以给父母安排陪读的住处。吴凡说道，电话那边沉默了一下。随后说道：“小凡啊，你要想清楚了，那可是面向全国的考试，全国的天才都会去竞争，难度非常大的。”第三十八章，华夏武大的教授。不过你想要去的话，爸绝对支持你。”吴能在电话中说道。“爸，你放心，我一定会考上的。”就在吴凡说完这句话后，身后忽然传来一道笑声。噗嗤！吴凡转过身，发现身后站着一名戴着墨镜的中年男子。“不好意思，我这人很严肃的，一般不会笑。”中年男子脸上带着歉意，但嘴角依然在一扯一扯的。你笑什么？吴凡倒是没从他身上感受到蔑视，于是好奇地问道：“我刚才听你说，你想要去帝都参加自主招生考试是吧？”中年男子拿出了一根烟，然后点上，吸了一口，吐出一个烟圈，缓缓说道：“放弃吧，你没戏的。”吴凡还以为他会说出什么令人意外的话，但没想到对方居然以此为笑点。你怎么就知道我考不上？随随便便就否定一个人？你不觉得更加可笑吗？吴凡说完，转身就要走。如果就你一个 N 级灵气的武者都能考上的话，那你也太小瞧整个华夏的天才了。更不要说你还只是一个刚进入 F 阶的小武者。中年男子侧着脸看向天空，说道：“嗯。”对方能一眼看透自己的灵气级别和灵压等级，这让吴凡十分惊讶，因为这只能证明一件事：对方是一名高阶武者。虽然您是一名高阶武者，但我还是要告诉你，如果连我自己都不相信自己，那谁还能相信我呢？吴凡不准备再聊下去，站起身就要离开。怎，你这小子挺有自信的，这样的年轻人很少见了。中年男子用手指挪开了墨镜的一角，然后说道：“我叫何星星，现在是华夏武大的终身教授，你可以叫我何教授。我是德城人，你是阳城人，咱们也算半个老乡。如果你真的去了帝都，可以来找我。”何教授本来是趁着放假回家看望亲戚朋友，没想到隔壁阳城就出事了，他赶过来查看情况，没想到就在这里遇到了吴凡，华夏武大的教授。吴凡一脸怀疑的看向对方，说道：“武者还会秃头的吗？”他之前没仔细看，这下一瞧，发现和教授戴了一个挺时尚的鸭舌帽。但往里面一看，嚯，一个大光头！嘿，你这小子！和教授将嘴里的烟一扔，立马转身离去。脾气这么古怪，真的是华夏武大的教授吗？华夏关于一些重要的信息都不会放到网上，像帝都武大和华夏武大这两所武大老师的资料就属于保密级，网上搜不到的。吴凡决定不想这件事，收拾收拾东西，准备前往天府。自主招生考试在年后的开春，他准备和老爸在天府过一个寒假。天府也是一座大城，
，而且是最近几年西南部人口虹吸最大的城市。仅仅两年，城市人口就从一千多万增长到三千多万。一方面是川省集中力量打造的结果，另外一方面也有很多城市被妖兽摧毁的人前往。在坐了一个小时的动车后，吴凡在天府东站下车了，直接去医院吧。经过半年的休养，老爸应该能下床了吧？毕竟无能的伤势还是挺严重的。普通人的体质也没武者那么强。天府武侯区华西武者医院高级私人豪华病房，来吃颗葡萄。啊，两名少女手里拿着包好的葡萄，一左一右喂到无能嘴边。少女穿着白色的低胸护士服，窄边白色小短裙，一双修长美腿，穿着透肉的白色长筒丝袜，脚下穿着白色的薄底小布鞋。小刘、小静，我跟你们说，我儿子可是武者，还是高材生。等他来了，我介绍给你们认识。啊。刚走进门的吴凡。便看到了这一幕，啊、呃，在他的幻想中，无能应该安静地躺在病床上，忧郁地望向窗外，盼望着自己的身体赶快恢复。但让吴凡万万没想到的是，他居然在医院里调戏人家小护士。可嗨嗨，无能看到吴凡进来，刚吃下去的葡萄直接卡住了喉咙，剧烈咳嗽起来。儿子，嗨嗨，你来了，怎么不打个电话，老爸下来接你啊？不好意思打扰了。吴凡面无表情地关上了门，然后快步走出医院。他刚到天府就赶来了医院，不过现在看到老爸生龙活虎的样子，也就不担心了，赶忙去做其他的事情去。因为阳城彻底被封锁的关系，吴凡的武者学籍必须尽快登记到另外一所学校。他之前就接到了通知，于是前往了当地政务部门。和阳城的政务大厅不同，天府每个区都有自己的政府大楼。此时吴凡所在的就是新都区的办公大楼，人好多呀！这里有四个区域，每个区域都有一座十多层的大楼，而吴凡就站在中心。小伙子。在前面拿号排队，现在已经排到五百多号了。你再不抓紧时间，人家下午五点就下班了。一名大叔出声说道：“好的。”吴凡也来不及多想，直接去取号。不过等他将武者证一掏出来的时候，直接就有一名工作人员上前来询问：“请问有什么能为您服务的吗？”“我要办理学籍落户。”“好，请跟我来。”这名工作人员把吴凡带到了专门的接待室，而那些还在排队的人则羡慕的看过来，但他们没办法抱怨，因为那就是武者的特权。五分钟后。您的学籍落户已经办理好，目前落在新都区第一武者中学。吴凡没有去管这个中学在哪里，年后他就要去帝都参加自主招生考试，一旦考上，他的学籍就会被转到帝都去。从政务大厅出来，吴凡又去华西武者医院附近租了一套房子，准备在这里住几个月。随后他很快就发现了一件事，那就是他快没钱了，因为刚给吴能缴纳了最后一笔住院费，奖学金的三百万就只剩下一百多万了。虽然说还剩一百多万，但对于武者来说，这点钱真的太少了。而且去帝都也要花钱，得攒点钱作为进京赶考的路费了。不过，吴凡又发现了一个比较棘手的事，那就是天府周围根本就没有妖兽，因为像天府这样的大城，周围根本没有妖兽的容身之地。这让吴凡原本想要继续斩妖赚钱的方法行不通了。这下怎么办？吴凡稍微想了想，左手敲在右手手心上一拍，有了。就这样，第39章，用爱感化畜生队友。在任何地方都不缺少喜欢近距离感受热血战斗的人，他们喜欢厮杀，喜欢刺激，喜欢拳拳到肉，喜欢真刀真枪的硝烟。家族武者自然有丰厚的资源供给，他们不会为了修炼发愁。而学生武者虽然也有国家发放的资源，但实在是太少了。所以，但凡有点实力、家境又不丰厚的武者，都喜欢利用业余时间搞几个兼职，赚点外快。比如吴凡之前的兼职就是猎武者。对了，就是这里了。吴凡搭乘地铁一号线。右转三号线，来到了内城区三环边上的一处极其繁荣的商业区。这里的人流量比起之前阳城的时代都会，简直翻了十倍不止。举目望去，全是人头。大城市的年轻人穿的真是漂亮时尚。吴凡感叹道：“而且每走十多米，就能看见几个拿着手机和自拍杆拍照、拍短视频的漂亮小姐姐，甚至还有不少舞者在当街表演特技，比如飞檐走壁、一蹦舞六米高之类的。”吴凡走到了一座叫做紫金天都大厦的地方。这个大厦是这个商圈最核心的几座建筑之一，足有40多层高。这里是天府一个非常有名的舞者擂台举办地，除了周四以外，每天都有十多场舞者擂台赛。来这里线下观赛的有舞者，也有普通人。因为这里和小县城不同，在小城市，只要是舞者，就比普通人社会地位高。但是大城市的水太深了，没有背景的舞者，可能还真没人家一个手握资源和人脉的普通人强。而且看那些平时高高在上的舞者们在擂台上战斗，不也是一件十分有趣的事情吗？所以线下赛的观赛门票卖得非常好，黄牛票甚至能卖到一万一张。有些舞者打出了名气，还会有后援的粉丝团，然后在网上运营一下
，全网粉丝到几千万根本不是问题。而没有买到线下票的人，也可以通过付费网络直播观看。据说曾经有次，两大网红顶流舞者战队打生死战，直播热度达到了12多亿。你好，我想报名参赛。吴凡对前台小姐姐说道：“和猎舞者工会相比，在这里工作的女生更加漂亮，随便一个都能是校花级别的，不论是身材。”颜值、学历还是情商，都是万中挑一的。舞者大人，我们要登记一下您的信息哦。吴凡眼前的这名小姐姐大约有二十岁，有着一头柔顺的长发，性感的嘴唇抹着淡淡的口红。她穿着一件淡白色的低领无袖旗袍，双腿穿着肉色丝袜和亮银色的12厘米细高跟鞋，耳朵、脖子上还戴着档次不低的奢侈品耳环和吊坠。周围还有好多这样漂亮的美女工作人员。说实话，换其他人来可能会怯场。但吴凡却根本不怵，给吴凡拿出自己刚在政府大厅刷新过的舞者证 ，F 街舞者。正在登记信息的小姐姐有点惊讶，本来她看吴凡的年纪，还以为是一名准舞者。按照正常的修炼进度，以前重点班的那些同学可能都还没到 F 街，只有基地班那些资源丰厚且灵气级别高的天才才能到 F 街。吴凡的修炼速度已经很快了。我们暂时没有和您一样同年龄的参赛者，年龄最近的是一名18岁、零压在15级的舞者。旗袍小姐姐说道：“别看年龄差距这么小，但人类的骨骼发育、力量增长要到二十多、三十多岁才会到巅峰。而且对方肯定也比吴凡多修炼一两年的武技，实力对比很不均衡。十五级吗？灵压大概在三千左右。”吴凡思考了一下，说道：“我想先测试一下灵压，可以吗？”“好的，请跟我来。”旗袍小姐姐款款起身，优雅的踩着高跟鞋，带着吴凡前往测试区。这是目前最先进的灵压测试室。您只要在这个房间释放出自己的灵压，就能检测到您的灵压水平。好，吴凡点了点头，然后走了进去。这个灵压测试室大概有一个教室那么大。吴凡深吸了一口气，将自己 70% 的灵压爆发了出来。滴滴滴，三分钟过后，检测结束。检测结果：灵压 1,557 十二级舞者。看到这个数据，吴凡对站在一旁的旗袍小姐姐说道：“尽快帮我预约一下，我随时都可以参赛。”啊，您这是？小姐姐有点吃惊，十五级和十二级相差还是挺大的。舞者间的战斗又十分危险，动不动就是重伤住院。而且像这种打擂台受伤的，国家也不会免费治疗，只有在对抗妖兽、在学校受伤或者大灾大难等一些情况，舞者才会免费治疗。没事，帮我预约吧。”吴凡自信地说道。这只是他 70% 的灵压，同时他也还在保持压缩灵压的修炼。虽然这样会让灵压的数字提升缓慢，但在这次扬城的危机中，压缩灵压带来的好处已经得到了体现。更扎实的力量，更快的恢复速度，更持久的战力，数字都是给别人看的。吴凡不在意灵压的数字，他只在乎质量。好，好吧，旗袍小姐姐有点担心的说道。几分钟后，对面传来了同意对战的消息。对了，吴凡大人，您是第一次参加舞者擂台赛对吧？您要取一个昵称哦。昵称不能用本名吗？听到要取名，吴凡感觉头有点大。他连猎妖都不怕，但就怕取名字。是的。就像是打电子竞技的要取一个 ID， 写网文要有一个笔名一样。那这样，吴凡硬憋着想了想，说道：“用爱感化畜生队友，怎么样？呃，这个可能不太好吧。那峡谷猎马人，怎么样？出场口号我都想好了，比如，不管怎么样，先把你马放我这里了。这个可能也不太行哦。”小姐姐面露难色，她之前还感觉吴凡挺高冷的，怎么现在开始玩尬的了？不过她竟然觉得有种另类的有趣，这是怎么回事？这也不行，那也不行，这把吴凡给急坏了。算了，不用再纠结了。人不是因为他叫那个名字才那么荣耀尊贵，而是名字因为这个人做出的事迹而变得与众不同。想通了这一点，吴凡把心一横，对旗袍小姐姐说道：“我决定了，名字就叫第四十章。跟你打根本不需要武技，人的名，树的影，就叫树影吧。”吴凡说道：“注册成功，树影大人，您的比赛安排在明天晚上。”旗袍小姐姐说道：“到时候我通知您的，我叫做周丽。”好的，吴凡存下了周丽的联系方式，就离开了。不知道对手是什么样的实力。吴凡并不准备长期打比赛，他的主业还是学习考武大。但既然是武者，就要时刻保持战斗状态，而不是待在家里死命的堆积灵压。那样做的话，就像是在健身房练出的死肌肉一样。虽然实力是有所增长，但和真正实战打出来的武者相比，差距还是蛮大的。这个寒假非常的关键，我不能有任何松懈。吴凡一边想着，一边在手机上寻找吃东西的地方。哎，这个地方好像不错啊！在某个餐饮 app 上，吴凡看到了一家名叫“精英舞者自助餐”的店，只需要缴纳十万元
，就可以享受由妖兽材料做成的食物自助。吴凡看了下介绍，用富含灵气的泉水灌溉的稻米，还有准武者级的龙虾海鲜，某个大型养殖场培育的准武者级的大脚牛腰，菜品有一百多种，能自助能烧烤，甚至还有 F 阶和 E 阶的限量食材。不过十万元确实有点贵了，因为吴凡自己经常卖妖兽材料，一般的准武者级妖兽体格庞大，基本都有四五米高，但是他卖一头也才三十多万。部分稀有的才能卖到五十万，但在阳城根本就没有这种自助餐厅，全都是需要预定的高级餐厅。不得不说，还是大城市资源丰富。像以前吴凡在修炼过渡时，气血亏空，没办法短时间恢复的时候，只能吃营养膏。虽然营养膏性价比高，效果好，吃下去睡一觉，第二天精气神就恢复许多，但那个口感就像牙膏一样，而且味道极其难吃。明天就要打比赛了，今天就大吃一顿，然后好好睡个觉，趁着卡里还有一百来万。吴凡决定去试试，没有再挤地铁，吴凡直接叫了一个网约车就赶了过去。不得不说，天府的人是真的多。刚从紫金天都大厦离开，这又进入一个更大的商区。这旁边好像是天府五大。吴凡看着地图，发现隔壁就是全国排名第十二的天府五大。这让吴凡想到了一个关于天府七中的笑话：你们再不努力，只能去隔壁天府五大上大学了。一开始大家还以为天府五大很垃圾，随便考考就能上，但是后来才发现。人家曾经是全国排名前十的武大，不过后面由于管理层各种破事，导致口碑变坏，优秀的年轻武者都不愿意报考，所以排名逐年下降。欢迎光临！吴凡本来以为这个武者自助餐厅人应该会很少，但等走进去后才发现，就差一点就要排队了。这里面除了社会武者外，还有不少武大的老师和学生。吴凡甚至还看见了好几个出来聚会的武大社团。天府武大的学生还真有钱啊！吴凡坐下后就去拿食物了，半米长的生蚝。两米长的大虾，五百度火焰烧烤的牛排，灵气不仅让人类强大，就连动物的体型都变异了。一顿自助餐吃了三个小时，吴凡是走着进去，扶着墙出来的。自助餐总让人感觉什么都还没吃，肚子就饱了。一股股充沛的灵气在肚子里化开，吴凡感觉体内的气血在不停的翻涌。不行，这样憋着好难受。吴凡索性直接前往省体育馆，然后在那里疯狂锻炼。一千个引体向上，一千个俯卧撑，再跑十公里。吴凡感觉浑身都充满了力量，做完了一组又一组，最后精疲力竭回到家，洗了个澡，一头倒在床上，不到三秒就睡死了过去。第二天晚上，吴凡来到了紫金天都大厦。今晚是什么比赛？好像是一个新人打烈火剑，感觉没什么看头啊，都是 F 阶武者，而且烈火剑已经连胜九场了。为了拿下十连胜，估计那个新人会被打得很惨吧？听说那个烈火剑是某军武特种部队的，趁着这段时间休假来打几场，今天应该是最后一战了。票还卖得挺快的，是吗？那得去看看了。一般的军武者武技太普通了，还是这些特种部队的有看头。吴凡走过大厅，发现好多人在讨论他今晚的这场战斗，不过都是不怎么看好他的。吴凡大人，您跟我来，我带你背战间。之前那名叫做周丽的旗袍小姐姐说道。很快，主持人就上场了，正待要介绍今晚对战的双方，一名留着短寸头的男生直接脚下一踩，就跳上了擂台，尖叫上。烈火剑叫做杨坤。今年刚加入狼牙特战队，作为一名军武者，勇敢作战是他的信念，所以他的性格十分的张扬。看到对方上场，吴凡也决定不再待下去了，直接走上了擂台。小子，看你的年纪，应该还在读书吧？哥在这里奉劝你一句，你还得再练个一两年。杨坤根本不认为吴凡能打赢自己，要不是我快要回部队了，不然不会接这场比赛，打一个菜鸡根本没什么意思。周围的观众也开始议论起来，这个叫树影的武者。一点气势都没有啊！而且年龄还这么小，估计就是来体验一下的。今天估计要被打得很惨了。哎，不知道社会的残酷，能从这里学到一点东西也是好的，说不定能帮助他成长呢。你压了烈火剑多少？十万，十万！你疯了？这还是买少了？你都不知道这杨坤的胜率有多高。我压十万，最多能赢个一千元回来。这说的也是，我刚才也压了五十万。整个武者比赛利润是非常大的。不光卖票和直播，还有广告收益、周边收益，甚至还有灰色收益。而这些灰色收益才占大头，有时候压得武者打输了，还会出现普通人线下单杀武者的事情。别以为武者就不怕热武器了 ，F 和 E 阶武者还是要躲子弹的。D 阶武者的护体灵压勉强可以挡住子弹，而 C 阶武者才能无视枪械。但高爆灵压弹和重火力机枪，只有 B 阶武者才能对抗，而且 B 阶武者打不过，还能飞走。在谈话间，杨坤便召唤出了自己的长剑。背后浮现出一个黄色的星环，这是他加入特战部队时的福利，一颗纯血妖兽的灵核。与此同时，
，吴凡手中也召唤出一把长刀。你的心环呢？亮出来，不然你在我手下撑不过三招。杨坤看见吴凡的背后并没有心环亮起，当下便觉得吴凡有点自大。听到他的话，吴凡摇了摇头，一脸淡定地对着杨坤说道：“跟你打，根本不需要武技。”第四十一章，赌狗必死。你这是在找死！听到吴凡的话，杨坤直接怒了，他不再做样子，而是对着吴凡一剑杀来。轰！周围灵气激荡，可以看出这一剑的力量有多强。难道这么就要结束了吗？然后，哎，现场的观众发出意外的声音，因为他们眼中必输的吴凡，居然一刀就劈飞了杨坤的长剑。什么？吴凡那随意的一刀，直接让杨坤傻眼了。明明对方的等级比自己低，怎么是自己的攻击被荡开？这小子有古怪。吴凡并没有乘胜追击，而是对杨坤说道：“拿出你的真本事来。”不然我连热身都做不到。So， 长剑化作灵压粒子，最后又在杨坤手中凝结，再次握剑，他的神情变得严肃起来。我认真起来，我自己都害怕。你待会可不要后悔。听说你是特种军武者，不要给你们的队伍丢脸。吴凡的话显然刺激到了杨坤，部队对于集体荣誉感是很看重。他今天可以输掉比赛，但绝对不能丢了部队的脸。砰！一股强大的灵压爆开，杨坤决定不再留手。第一心环。烈焰附着，蹭，在杨坤的长剑上忽然燃起了一道火焰。试试这一招，他朝前一脚踏出，熊熊火焰像一条火龙。看杨坤的气势，他绝对是上过战场、斩杀过妖兽的，的确和一般的武者不同。这一点吴凡感受到了，但还不够。只见吴凡身上灵压一震，将杨坤的火焰震散，随后一刀劈出，荡开杨坤的长剑，随后飞身一脚，直接将杨坤踢了飞了三米远。死！看见这一幕，全场哗然，有些下赌注的人已经开始慌了。上啊，烈焰剑，你在干什么呀？耍杂技吗？要不要给我们表演一个口吐烈火呀、啊？卧槽，是不是在打假赛啊？对面实力比你弱，你居然被人一脚踢飞了！举报，我要举报！场下一些人已经红了眼睛，他们可是压了大价钱的。呸！杨坤从嘴里吐出一抹胃液，然后蹭的一下从地上爬了起来。他的灵气是剑。具有很强的攻击力，但也不代表防御很弱。可是吴凡那一脚将他踢得整个人都感觉不好了。武技，嗜血狂暴，这是他所在部队的武技，可以在短时间里提升自己 15% 的整体实力。代价就是武技持续时间一过，血管就会变得极其脆弱，需要尽快休息。砰，灵压快速提升，杨坤的眼神全部锁定在吴凡身上。这一次，他再也不会把吴凡当做是可以随意揉捏的菜鸟了。好，就这样。烈焰剑，给我狠狠的打！看到杨坤身上的气势陡然升起，不少人疯狂的喊道：“他们现在就希望杨坤赢得这场比赛。”军中的武技讲究的全是实战，干脆、简练、有效。不过吴凡之前都没给他这个机会。刷，刷，长剑带着能将铁水融化的高温，不断朝着吴凡斩来。好，吴凡也终于认真起来，此时也不敢再拖大，而是连续后退，步伐灵活。然后抓住了对方一个漏洞，直接反手一刀劈去。不好！杨坤感觉到吴凡时机抓得太好，如果是平时的他，一定躲避不及。但现在是开启狂暴状态，速度和力量都有增强。当下强行用肌肉力量把身体扭转，诡异的躲过了吴凡的一刀后，长剑就要劈到吴凡的肋骨处。嗯，千钧一发之际，吴凡就像早就知晓了一般，身体斜向躲开的同时，对着杨坤的胸口就是一刀，刷。杨坤整个胸口被斩出一道大口子，随后整个人单手握剑插在地板上，缓缓蹲了下去。我我认输。在迟缓片刻后，杨坤艰难的开口，他清楚吴凡最后的这一刀是手下留情了，不然他现在一定是被担架抬着走的。这一点，两个当事人都清楚。你很有实力，如果遇到一般的 F 街舞者，你应该能击败，甚至灵压五千的巅峰 F 街舞者，你也有一战之力。吴凡赞扬道。杨坤虽然输了。但吴凡从他身上看到了军武者应该有的精神面貌，而且基本功扎实，之前能赢下九场还是有两下子的。谢谢，你很强。杨坤说完这话，就收起了长剑，慢慢走下了擂台。在大屏幕上显示这一场比赛是吴凡胜利了。卧槽，假赛，退钱！这群下注看比赛的人可不管两人的胜负和实力，他们只有输钱了都不干。哇，吴凡大人，你好厉害啊！周丽用一脸崇拜的眼神看向吴凡，帮我结算一下本次的出场费。吴凡像是根本没经过战斗一样，但其实消耗还是蛮大的。
五分钟后，吴凡接到银行的短信：“您的银行卡到账52万元，当前余额还行。打一场比赛有50多万元的收入，虽然比起猎妖来说赚的少了些，但胜在基本没有生命危险。”吴凡对于这个价钱还是挺满意的。准武者级别的妖兽，完整的卖大概是30万到100万元 ；S 阶级别的妖兽能卖到100到500万元，这是根据他们的稀有度决定的。但是妖兽等级越高，危险度也越高。如果说准武者级的妖兽想要无伤的话，一般需要三名同级别的武者，而到了 S 阶，至少就得要五名以上了。其实这个价钱还算低了，像 C 阶武者和 B 阶武者的战斗，有时候一场分成能有几千万呢。周丽在一旁说道。而且一般来说 ，F 阶武者的战斗观赏性不高，基本是用来做赌注开盘用的。全国职业武者大赛最低都是 C 阶开始，而且像您这样很轻松赢下比赛的很少，大多数同级对战都要打的双方浑身是伤，光是医药费都要用掉收入的 30% 还加上养伤的时间。基本上一周打一次都算是勤劳的武者了，大多数都是半个月甚至一个月打一次。说的也是，吴凡倒是没怎么意外。武者间的战斗如果没有见血，那和表演赛有什么区别？第42章，你今天得躺着出去。好撑！吴凡再次从武者自助餐店走出来。这半个月来，他基本上保持着一天比赛、一天修炼、一天吃妖兽大餐补充气血的状态。灵压半个月时间提升了240多点，目前用尽全力的话。灵压是 2,464 点，算是迈入了15级。其实这个修炼速度已经很快了，如果没有压缩两倍灵压的话，吴凡这半个月增长的灵压足足达到500点。而在 S 阶武者的阶段， 4 0 0灵压就可以升一级，也就是说，吴凡短短半个月就达到了别的武者一个多月的量。金色的星环加快了我吸收灵气的速度，再加上这半个月持续食用妖兽食物，气血也很充足，这才能修炼的这么快。而吴凡手里还有五颗下品灵石和一颗中品灵石。他准备在 S 阶后期使用，因为压缩灵压越到后期就越难，争取在去参加考试前修炼到接近 F 阶巅峰的程度。天府四中宿舍，杨武，你快过来！李阳对着躺在床上玩手机的杨武说道：“什么事啊？我刚约到一个高一的班花，别打扰我。”杨武对着手机一阵戳：“这里有个叫吴凡的 F 阶武者，已经六连胜了。”李阳的笔记本电脑上正在直播吴凡的比赛，才六场而已，有什么大惊小怪的？估计又是某个家族的小天才出来试炼吧，靠着家族资源堆积起来的实力，然后拥有比其他同年龄武者强的武技和基础，没什么好看的。杨武作为天府四中高二的刺头，进校的第一天就和老师打了一架，虽然被老师收拾了一顿，但却打出了名气。后来杨武被某家武者俱乐部看中，签约了青训队员，一时间成了学校的名人，网络上有了二十多万的粉丝，其中有不少小迷妹，基本上每过一段时间就要换个女朋友。不，这个吴凡不太像从家族里出来的，他身上没那种贵气。李阳说道：“而且他打败的对手都很强，比如之前那个九连胜的特种军武，还有几个灵压都在三千以上，他自己可能只有两千左右的灵压。哦，这还有点意思，帮我约战他吧！明明都放寒假了，我们还要被拉到学校来特训，简直太无聊了。”杨武说完，就继续和他的新班花女朋友聊起来了。呵，吴凡沉稳的一刀劈出，这是最基本的刀术动作，简单的一记劈砍。但像这种最简单的招式，吴凡每天都要练习上千次。从来不会因为已经十分熟悉而轻视，因为这是一个武者最扎实的东西。就算是那些高阶武者，也要经常进行基础修炼。嗯，修炼结束的吴凡拿起手机，发现周丽小姐姐发来的消息 ：“O M 俱乐部的青训队员找我约战。”其实吴凡对于和谁战斗这件事没什么意见的，他只是觉得有些奇怪，为什么这些俱乐部都喜欢取一个英文字母的名字？可以，我接了。吴凡给周丽发了个消息：“收到，时间定在周六晚八点哦。”周丽这段时间作为吴凡的临时助理，赚了很多提成，服务也越发用心了，基本是做到了秒回。看完了这个消息，吴凡就不再想这个事，而是再次回到修炼室开始修炼。今天在这里流的每一滴汗，打在对手的身上都能让对方掉一滴血。休息，娱乐，女朋友，不存在的。很快就到了周六晚上，因为杨武是小有名气的武者，所以这场比赛安排在了黄金档，而且在大厦的高层，可以俯瞰天府繁华的夜景。杨武大人加油！啊，杨武大人好帅！今天到场的不光是一些老韭菜，还有一些举着灯牌的小迷妹。全场坐了大概有将近 1,500 人，规模基本上相当于普通学校的一次年级会议了。你们今天买谁啊？一个老韭菜有些犹豫的问道。那还用想？当然买杨武啊！人家可是天府四中基地班的学生，而且还是武者俱乐部签约的青训武者，之前还有一次二十连胜的记录，实力也是到达了 F 阶巅峰，他无法拿什么赢啊！另外一名老韭菜。分析的头头是道，可是咱们这几次压吴凡叔，结果赔得老惨了，怕什么？这次一定是杨武赢、啊。
。此时，主持人已经在热场子了，让我们欢迎青训大神、天府四中的王者、武者界未来的星星 YW。YW 是杨武的昵称，直接将名字用首字母缩写。杨武，杨武，杨武 ，YW，YW，YW。YW, YW, YW 杨武穿着一身休闲装，下身还是一条紧身牛仔裤，脚上一双帆布鞋。这装扮不像是来战斗，更像是出来逛街聚餐的。对面那个，你搞快点上来，打完我还要给粉丝签名，然后和朋友去吃饭，时间很赶的。杨武察觉到吴凡的灵压比他弱不少，判定这场比赛又只是一场赚几十上百万的常规赛，算了，就当保持手感了。你的灵压确实很强。听到杨武的话，吴凡虽然有些不爽，但并没有感觉到很生气。因为如果他人随意的几句话就情绪起伏，那这种沉不住气的性格注定走不远。另外一方面，在感受到杨武的灵压后，吴凡还有点兴奋。他来打擂台赛，虽然是为了挣钱，但更多的还是想积累和武者间战斗的经验。他之前一直在野外猎妖，相当于 PV 人与妖兽战斗的刷怪。经过杨成那件事后，吴凡意识到人比妖兽更加可怕，所以 PVP 人与人战斗也得跟上。你这人该不会是傻子吧？看到吴凡一脸跃跃欲试的模样。杨武觉得这人该不会越级赢了几个普通水平的武者，就自信心爆棚了吧？我今天就来挫挫你的锐气，让你知道什么是年轻一代的强者。杨武说这话的时候，很熟练地对着直播设备和观众席说道：“哦、嗯，我好喜欢杨武这种霸气的范儿，加油，把对面打趴下！”听着加油呐喊声，杨武露出了一脸享受的表情。“你叫杨武是吧？”就在这时，吴凡突然开口道：“说实话，你有点轻敌了。作为武者。”即使对手的实力不如你，也要认真的应对。所以我就告诉你，你今天得躺着出去。第四十三章，肉身挡武技，你再用点力。听到吴凡的话，杨武直接笑了。你小子比我还嚣张啊！待会看你的嘴硬，还是我的拳头硬。因为这场比赛关注度比较高，此时网络上也有不少人在观看。这个吴凡垃圾话放的好狠啊！不过我好喜欢，话说的越狠，被打的就越惨，这是老规矩了。在弹幕说话间。裁判已经就位，呵，在战斗开始的一瞬间，杨武嘴角挂起一丝冷笑，趁着吴凡好像没反应过来，直接就奔袭过来。在快要冲到吴凡的面前时，一把金边长刀握在手中，对着吴凡的面门就是一刀。这就是战术上的差距。杨武作为半个职业武者，在一些擂台技巧上有一定优势，这种算是规则允许内的偷袭。当，让杨武没想到的是，吴凡就像是提前知道了一样，用一把生锈的长刀架住了杨武的攻击。当，当。当，一连串的金戈交错之声，双方瞬间拼杀了二十多刀。两人对撞的灵压激荡，让现场观赛的观众热血沸腾。噌，果然有两下子。杨武发现吴凡的招式并不套路，很像是军武者出身，简洁干脆，但和军武又有点不一样。有时可以很明显的感觉到吴凡招式卡壳，像故意收回去一样。你也挺厉害的。杨武的感觉并没有错。吴凡在长期的猎妖战斗中，形成了一套自己的战斗方式。那就是抓住一切能一刀宰了对方的机会。猎妖是生死之战，没有表演的大架招，没有制敌的留守，有的就只是朝要害处招呼。所以吴凡在和杨武的战斗中，有两三次可以一刀戳到要害的机会，但他都收了回去。不是吴凡手下留情，而这正是他的修炼方式。刀刀致命的打法虽然很凶猛，但太容易被人针对，所以要在和其他武者的战斗中摸索出更多的战斗方式。我要认真了。杨武主动拉开了距离。身上的灵压陡然爆升，他的背后浮现出了一个黄色的光环。卧槽，黄色星环，牛逼啊！这是纯血妖兽的灵核才能激活的吧？至少也得上千万了。这个黄色星环炸出了一群看直播的网友。听说这是签约 O M 青训队的福利，如果能打到顶级联赛，听说还有魔血凶兽的灵核。去年顶级联赛的冠军奖励，其中一个就是魔神大妖的灵核。不止呢，还有上亿的现金，必接的武技。刀势凝聚，一旦武者亮心环，就代表彻底认真起来，整个人的眼神都不同了。杀！杨武脚下一踩，瞬间出现在吴凡的面前。砰！两人拼杀了一记，吴凡马上就感觉到了压力。这次仅仅只是对拼了七八刀，吴凡的应对就变得很被动，这让那些压了吴凡营的老九菜心都揪了起来。卧槽！人家亮心环，你也亮啊！他妈的，你会不会打？亮环啊！杀爆他！狗东西！装逼也不是你这样装的啊！老韭菜们恨不得化身为吴凡的心环，一个个原地炸气。到现在你也不亮心环，那就太看不起我了。杨武看着被逼到角落的吴凡，嘴角泛起一抹冷笑。第一心环，心爆斩。
。杨武背后的星环瞬间一亮，手中的长刀泛起一片璀璨的灵压粒子，犹如星光一般。杀！杨武大喝一声，对着吴凡的头一刀斩下。完了，快躲开啊！在现场和网络上无数人的惊呼中，吴凡不躲不避，反而是朝着斩来的长刀主动迎了上去。只见吴凡浑身灵压爆发，隐藏在体内的灵压粒子聚集在吴凡的体表。他想干什么？不会吧！肉体挡武技！不少人都已经捂住了眼睛，不忍看见吴凡被一刀劈开的场面。想逼我收手？做梦！此时的杨武正是全力爆发的时候，如果强行收刀，肯定会受到反噬，灵压逆流，在身体乱窜，搞不好经脉都会受损。所以，杨武心下一横，避开吴凡的头，朝着他的肩膀而去。反正现在的医疗这么发达，断肢重生也不过是一两年的事。呵，就在长刀斩在吴凡肩膀上的那一刹那，当。杨武只感觉砍在了坚硬的特制钢铁上一样，一股巨大的反震力量直接将他握刀的手都震麻了。什么？杨武心中大骇，他死死地盯着斩在吴凡身上的长刀，丝丝鲜血顺着吴凡的肩膀流了下来。但是，杨武的长刀只斩进了吴凡肩膀不到三厘米深。哗！全场哗然。杨武来不及反应，他只感觉腹部传来一阵剧痛，他赫然发现一把生锈的长刀捅进了他的肚子，一刀对穿。你。刷！吴凡利落的抽出长刀，在鲜血都没来得及喷出，一脚将杨武踹飞。砰！杨武整个身体直接横飞出去，撞在了小型保护罩上。武者战斗的擂台都有一个透明的保护罩，是为了防止武者大战控制不了武技，而失手打死观众的情况出现。可可哈！杨武捂着肚子，勉强的站了起来。他用看怪物一样的眼神看向吴凡：“你居然敢用护体灵压？”没错，刚才吴凡抵挡住杨武的方法。正是使用了护体灵压，而护体灵压只有在一阶的时候才能离开身体，在武者周围十多厘米处形成一个半透明的保护罩。为什么只有一阶才能形成？那是因为护体灵压需要灵压粒子高强度聚集，形成能量壁垒，原理和形成星环差不多，但没有发生能量跃迁。而 F 阶武者的灵压不足以形成灵压粒子外放，只能在体内流转。而吴凡刚才就是将灵压聚集在皮肤下，形成了体内的护体灵压。一般的 F 阶武者体内的护体灵压只能减伤。遇到其他攻击也只能受伤轻一点，而不能完全抵挡。杨武死死地盯着吴凡，他也不是没遇到过用护体灵压减伤的 F 阶武者，但像吴凡这样能减伤成近乎无伤的护体灵压，也太变态了吧！第四十四章，出发！不在意未来的结局是否会当个配角，杨武还想再战，但却被裁判阻止了。让开！杨武不能败，至少不能输得这么难看，不然的话，他的职业武者之路就要断了。那些俱乐部会认为他实力不行。这些积累的粉丝也会离开。咚，在推开裁判后，他才刚走了两步，就扑通一声倒地。快，医生！很快，在现场待命的医生就冲上了台。只见一阵莹莹的绿光笼罩在杨武的腹部，这是武者医科大学毕业的医武者。他们有学习专门的治疗武技，可以快速止血、修复外伤等。好、哦，在大屏幕上显示出了本次擂台赛的胜者是吴凡。一些买吴凡营的老韭菜直接咸鱼翻身，疯狂的大吼。十倍的赔率啊！发财了！与这些赚钱的老咸鱼相比，那些输钱的老韭菜就跟家里出事了一样，双眼通红。有些人甚至朝着被担架抬走的杨武吐口水。呼！吴凡也接受了治疗，肩膀处的刀伤贴了疗伤药。随后他就看到了擂台下挤了一大群人。嗯，怎么那么多人？而且全是女生。这些女生穿着时尚，身材姣好，容貌漂亮，还很年轻。一看到吴凡注视过来。其中有一名女生马上就对吴凡喊道：“你为什么要对杨武哥哥下手那么狠？你明明可以赢，为什么还要把我家哥哥打成那个样子？我好心疼。”“对啊，对啊，你知不知道把人打成重伤住医院要耽误人家多少修炼时间？”这群女生是杨武的小迷妹，他们在看到杨武最后还要拼命站起来的时候，心疼的眼泪都掉下来了。听到这群小粉丝的话，吴凡面无表情的说道：“既然选择当舞者，就不要怕受伤流血。你们是想看到自己喜欢的舞者？”在面对对手时不惧伤痛，勇敢的浴血拼杀，还是想看到他们在战斗时害怕受伤而畏首畏尾，不敢拔刀向前。听到吴凡的话，这群粉丝愤怒的声音瞬间小了许多。呜、哦，我们家杨武哥哥好样的，虽然很心疼他受伤，但是他勇敢战斗的样子真的感动到我了。我们赶紧去医院吧，哥哥输了比赛，现在一定很难受。有人带头，一大群粉丝浩浩荡荡的前往了医院。唉，吴凡失望的叹了口气。还以为是我的粉丝呢。就在吴凡感叹自己没有粉丝的时候，一位中年秃头的大叔忽然激动，朝吴凡跑过来。
，然后抓住吴凡的手，疯狂上下摇摆。吴凡小哥，不吴凡大哥，你以后就是我的亲大哥。这位大叔太过热情，让吴凡一时间有些不知所措。自我介绍一下，我是某某公司的老板。刚才我押您胜利，赚了两个亿。以后您有什么困难，一定要来找我。小弟我义不容辞。这位大叔说完，递上了一张名片，但随后又跑过来几名大叔，还有一位中年姐姐，他们都是押吴凡胜利的人。这群人家里殷实，是有点闲钱的成功人士，平时就喜欢看武者擂台赛，顺带压点钱找些刺激。哦，谢谢。吴凡没想到自己居然真的有粉丝了，而且还是一群比较有钱的大叔大姐。好不容易脱离他们，吴凡回到了休息室。这时，旗袍小姐姐周丽带着一个穿着得体的西装中年人走了进来。吴凡同学您好，自我介绍一下，我是武者职业比赛天府大区的经理，我叫李想，我想和您聊聊，您看有时间吗？李想说道。你说。吴凡有点好奇，这职业比赛的人找他有什么事？是这样的，我们研究小组在看了您的比赛和资料后，认为您非常有潜力，想要培养您成为一名职业舞者，您看怎么样？理想说道。职业舞者，吴凡这段时间倒是有了解过，像裁决所、猎舞者工会、斩妖队这些一样，职业舞者也是一条很大的分支，有很多还在上学的年轻舞者，在高中就辍学，进入了青训队，最后去打职业比赛。这些职业俱乐部有一套十分完整的培养体系，包括修炼。战斗和商业包装，甚至还有演戏和商业代言。像那些打出了名气、全网几千万上亿粉丝的职业舞者，赚的钱不知道几百上千亿。草根舞者直接改变人生命运，什么帝都、魔都的别墅随便买，每晚请几百个漂亮妹妹开泳池派对、丝袜高跟鞋聚会，豪车名表随便买。我们天府大区旗下有个特别知名的俱乐部，是顶级联赛十六个俱乐部之一，资源丰富，管理专业，不是那些次级联赛俱乐部能比的。理想很自信地说道。实际上。他也很有自信，只要不是那些武者家族、官宦世家、影视宗派、武道圣地出身的武者，能签约一个次级联赛的俱乐部，已经比那些挤武者高考赛道的人有前途多了。更不要说他们这种顶级俱乐部了，每年他们给的名额都会让全西南片区乃至全华夏的年轻武者抢破头。吴凡听到理想的话，思考了一下，因为这确实是他人生一个很大的转折点。但最后他还是站起身，对理想说道：“我知道这个名额十分珍贵，谢谢你们的欣赏，但我依然想去武者大学读书。”吴凡说道：“哎，吴凡同学，说句老实话，每年有多少武大毕业的学生？就算是帝都武大和华夏武大的学生，混的都没有我们职业武者好。武者之间的竞争是很大的。”李想可惜的说道：“不过我有时间也会打几场擂台赛，挣点学费。”吴凡觉得去了帝都之后，可能也需要搞点赚钱的路子，大概也会在课余时间打几场。好，这是我的联系方式，我们在帝都、魔都都有场馆，欢迎您随时联系。李想递给吴凡一张名片，随后握了握手，礼貌微笑的离开。吴凡大人，您真的不考虑一下吗？当职业舞者真的很赚钱的，不需要拼命厮杀就能挣几辈子的钱。周丽也觉得有些可惜。吴凡只是笑了笑，没有再说话。在天府修炼、战斗、休息、沉淀的这段时间过得很快，一个寒假很快就过去。天府东站，吴能坐在轮椅上，背后两名漂亮的护士小妹妹推着他在月台上走着。小凡啊，爸真想跟你一起去帝都。无能语气带着遗憾：“你这次一定能考上帝都武大和华夏武大。你站在这里不要走动，爸去给你买点橘子。”吴凡连忙阻止了他，然后说道：“你就在这里好好养伤，要照顾好自己。”爸，我走了。吴凡说着，对着月台上的无能挥了挥手，随后带着坚毅的眼神，头也不回的踏上了去帝都的动车。学富五车的状元进京赶考，不在意未来的结局是否会当个配角。来自底层的我会让奇迹发生。让你们为我内涵的声音，响彻整座京城。第四十五章惊险。帝都门口的检查，春日的太阳和煦明媚。从天府东站通往帝都的这条铁路上，有着和海底隧道一样构造的透明能量保护罩。亲爱的乘客，我们已经离开秦西省德省会长安市，下一站是豫州省德省会嬴政市。广播里传来列车员的声音，随后又用外语重复了一次。长安市和嬴政市都是各自省区的 S 级省会城市。拥有悠久的历史文化底蕴和人文风景，可惜这次没时间去看一眼。吴凡坐在动车上，看沿途的风景在快速的往后退去。虽然有能量罩保护，但每年动车也都会出现被妖兽袭击的新闻，伤亡挺大。特别是2010年，有次搭载了上千人的动车，遇到了一头超 A 级妖兽的袭击，保护罩被撕裂，动车全部脱轨，死伤近800多人。不过即使是这样，动车也比飞机安全多了。So， 吴凡正想着，就看见保护罩外。出现了一头十多米长的银色巨狼，啊！妖兽！银色巨狼的出现瞬间让不少人开始尖叫。各位乘客，请不要惊慌，
，本次列车会由斩妖支队的武者大人们交叉巡逻，他们是来保护你们的，并不是妖兽攻击。在听到广播后，众人稍微冷静了一点。随后，他们仔细一看，就发现，其实，在银狼背上还坐着一个穿着制式作战服的武者，他的胸口还挂着一个“百”字，是斩妖队的武者大人。和裁决所穿不同颜色的制服来划分等级一样，斩妖队的武者也有自己的标志，胸口挂着“百”字的勋章，证明这位斩妖队的武者。战胜了超过一百只与自身同阶或者以上的妖兽，已经是非常厉害的人物了。这种级别的武者应该是地级师的小队长。只见银色巨狼在荒野上迈步奔跑，速度丝毫也不比动车慢。强大的武者可以自己饲养妖兽作为战宠，但是必须上报相关部门进行登记。这件事吴凡知道，但妖兽经过灵气的滋养，也是有智慧的，野心非常大。要想驯服一头妖兽当战宠，是非常困难的事情。不过即使再困难，只要有钱有权就能做到。在天府。帝都、长安、嬴政这些 S 级大城市中，就有专门卖妖兽蛋和幼年妖兽的店。很多武者家族的少爷小姐就喜欢养一些比较强大的妖兽。这些拿出来卖的妖兽蛋和幼崽，都是猎武者们在野外获取的。因为生育期的妖兽都非常敏感暴躁的关系，所以相比于猎妖，去获取蛋和幼崽的行为更加危险，死亡率非常高。因此，那些妖兽蛋十分昂贵。不过话又说回来，钱、零食、珍贵材料，对于那些武者家族来说，根本不算什么。你觉得天价的数字，说不定只是人家的零用钱。怎么最近往帝都跑的年轻人好多啊？在列车间，几个乘务员在聊天。你忘了吗？全国巡考要开始了。哦，对，帝都、魔都一些武大要开始自主招生了。自主招生作为学校吸纳特别优秀人才的方式，肯定不是帝都武大和华夏武大他们的特权。全国仅有的39所顶尖985级别的武大都有这个权利。不过我听说，今年的自主招生考试好像有点变化。一名乘务员说道。他的级别有点高，应该是乘务长之类的角色。芳芳姐，这有什么变化？我怎么不知道？你家里肯定没有正在念武者高中的孩子，我家就有一个，所以特别关心这样方面的消息。吴凡刚上完厕所，就听到几位乘务员的话，停下来问道：“这位姐姐，今年自主招生有什么变化吗？”乘务长芳芳姐听到吴凡喊自己姐姐，当即脸上笑开了花。“哎呀，你这小同学嘴巴可真甜，在学校一定泡到不少妹妹了吧？”这去年不是说什么武者高考改革吗？有首长对现在的武者风气很不满，说是现在的年轻武者，不论是知识还是能力，都逐年下降，所以命令教育部改变武者高考的模式。以前的武者高考重点考察灵压高低，现在不光要看灵压，在增加文化课分数占比的同时，也要增加野外猎妖和武者对战方面的项目。这武者高考一变，自主招生肯定也要变，而且据说这次自主招生考试会变成一个小型的全国武者高考。用改革后的武者高考项目来进行考试，相当于拿自主招生来做试验，看看效果。这位乘务长担忧地说道：“也不知道我儿子能不能考上。”吴凡回到座位，沿途他看见了不少和他年纪差不多的少年少女，应该全是前往帝都参加考试的竞争者。全国范围的新型自主招生吗？不知道为何，吴凡没有半点担忧，反而从腹部涌起了一股难以遏抑的悸动。他捏紧拳头，眼光灼灼地看向窗外，真是令人期待啊！开往帝都的动车从天府出发后，经过长安、嬴政，最后再经过冀州省的省会石门市，就到达帝都了。一群人浩浩荡荡的在帝都西站下了动车。这么多武者，吴凡刚下车就感受到了无数道武者的灵压。果然不愧是帝都，在小县城十分少见的武者，在帝都随处可见。不过吴凡也表示理解，有能力的人，谁不想来最大的舞台一展拳脚呢？只是吴凡还没来得及仔细感受帝都的宏伟，就脸色微微一变。因为在前方站着许多裁决所的武者，他们清一色的穿着白色制服。C 阶武者，至少二百名白衣裁决站在一道巨大的检测大门旁边，注视着来往的乘客。而且在一旁还站着十多名 B 阶的蓝衣裁决，甚至在最里面还有一名隐藏的 A 阶金衣裁决。这是在防止邪教武者和一些通缉武者混进帝都。吴凡神情不定，因为他现在体内就有一个邪教圣徒的红色面具。现在逃肯定不行，这仅仅是一个入口。周围还有十多个这样的检测口，光是金衣裁决就有十多个。就在吴凡思考时，忽然有一个人拍了一下他的肩膀，他回头一看，惊讶道：“哎，怎么是你？”第四十六章，第一场考试，报名！熟悉的光头，熟悉的大墨镜，正是之前吴凡在德城遇到的那个自称是华夏武大的何星星和教授。哟，我以为你是开玩笑，没想到你居然真来了。何教授在看到吴凡后也很意外。您还真是华夏武大的教授，吴凡当时没在意，以为何教授只是一个普通的高阶武者。几个月没见
，你的实力增长有点快啊！”何教授看着吴凡，随后说出了令他意外的话：“当时见你，你才刚进入 F 阶，在两倍压缩零压的情况下，这都快接近 F 阶巅峰了。这，说不定你还真能通过第一场和第二场考试。”吴凡听到何教授的话，十分吃惊，因为不光是在阳城，甚至在天府，都没有舞者能看出他压缩了两倍零压。但何教授不光看出来了，还能知道他真实的修为。这个人不简单，至少是一名 A 阶舞者。吴凡做了一个大概的推测。走吧，既然遇到了，我就带你一程。吴凡怀着忐忑的心情走向了监测站。在穿过检测站的那一瞬间，什么事都没有发生。吴凡心里暗自松了口气。果然和孟洛西说的一样，邪教特制的面具能隐藏一切气息。其实吴凡还是低估了圣徒面具的能力，因为那是连灵界超 A 级舞者都察觉不出来的东西。这也是圣徒能在世界各个国家隐匿身份最核心的原因。在帝都呢，虽然很安全，但很多时候就是不方便。何教授对一旁的吴凡说道。两人走出了帝都西站，吴凡算是正式进入帝都了。随后，只见一辆黑色小轿车停在了两人面前。老板，我来接你了。车窗摇下来，驾驶座上坐着一名比吴凡稍微大几岁的年轻男子。给你介绍一下，这是我带的学生，叫柯杰，华夏武大大三的学生。何教授说道。你好。我是今年来参加自主招生的考生，我叫吴凡。吴凡能从柯洁身上感受到强大的灵压和充沛的气血，不过对方没有很张扬，没有随意释放出来压迫别人。哦，你是来参加考试的啊？我跟你说，你通过了以后，一定要报咱们和教授的舞者小组。柯洁是一个脸比较白皙、戴着眼镜的帅气青年，有点不太像舞者。但吴凡知道，舞者等级越高，受到的灵气滋养越充足，皮肤变好变帅是很正常的事，而且。武大也不全是战斗型的舞者，还有很多搞研究的，比如一些舞技就需要研究体内灵压粒子的走向，然后创造或者改良。如果我能考上的话，会认真考虑的。吴凡这话才是说的真诚，不是表面的客套。一边说话，吴凡一边观察着帝都的构造。很快他就发现帝都和天府的不同，居然有六重保护罩。吴凡有些惊讶。帝都核心的区域总共分为六环，每个环都有一层单独的 S 级保护罩。在最核心的一环，保护罩是超越 S 级的。何教授在一旁说道：“吴凡还能说什么呢？阳城的保护罩仅仅只是 B 级，而像天府、王府、长安这些省会城市，只有一层 S 级保护罩。而帝都每个环都有一层 S 级保护罩。咱们华夏武大和帝都武大也仅仅只是在四环外、五环内。那些帝都的武道家族基本都住在四环内，才决所总部、斩妖总队、军武总部、权力部门在三环内。而二环和一环内的信息就是秘密了。”不能随便谈的。柯洁一边开车一边说道：“凭借舞者的反应力，就算是突然有一个人主动撞上来，他都能避开。”在谈及到这些权力、家族、机构的时候，很容易产生一种个人很渺小的感觉。好了，我就只能把你送到校门口了。希望能在华夏武大看到你。”何教授对吴凡说道。“谢谢。”虽然吴凡性格冷淡，但他绝对是一个懂礼貌的人。告别了何教授和柯洁之后，吴凡便背着包往华夏武大校门口走去。嗯。刚走没几步，吴凡就察觉到了不对劲。怎么这么多人在校门口？那些人和吴凡一样，都是来参加自主招生的各地考生，少说也有上万名。但此时，他们有的站立观望，有的屁股坐在地上，脸色苍白，还有的背靠着墙，无力的闭上眼睛休息。同学，你们怎么不进去？吴凡问旁边一名少年，但那人根本就没有理会吴凡，反而是把他当做竞争对手一样，略带着敌意。吴凡也不自找没趣，越过茫茫众人，往校门口走去。华夏武大的校门非常气派，少说也有120米以上，而且高度也将近30米，相当于五六层楼那么高了。但此时，在华夏武大校门口的空中，正盘腿坐着一个人，他大约二十多岁，闭着眼，像是在打坐冥想。B 不 ，A 阶舞者。吴凡本来以为对方是 B 阶舞者，但看到对方悬浮于高空，像坐在平地一样坐在上面，只有 A 阶舞者才能做到。而奇怪的是，这人坐在那里。就像是在几万名考生的面前画了一道无形的线一样，没人敢迈进华夏武大校门百米内。同学，你最好还是调整一下状态。就在吴凡要朝前走的时候，一个身材圆滚、皮肤白皙的小胖子阻止道：“为什么？”吴凡着实有些好奇，眼前这一幕实在是太奇怪了。因为这是自主招生的第一道考试，看到坐在空中的那名舞者了吗？他是今年华夏武大的优秀毕业生，代表李小天，仅仅21岁就迈入了 A 阶。小胖子眼中带着崇拜和羡慕。每年来参加自主招式的舞者特别多，光是第一天，咱们华夏武大这边就有几万人，更不要说帝都武大那边了。所以第一关就要淘汰 90% 以上的人。这第一关就是在李小天的灵压震慑下，大声爆出自己的考号和名字
，然后走进华夏武大的校园。小胖子有些艰难的咽了咽口水，这被称为第一关报名。原来如此，吴凡算是明白为什么有些人脸色苍白无力的躺在地上了。看来有些人是尝试过了，但失败了。谢了，我叫吴凡。一个人的品性在某些时候可以侧面印证。吴凡之前问了好几个考生，一个个都事不关己的闭着嘴巴，巴不得吴凡跟他们一样，没有准备吃个大亏。我叫林小璐，小胖子对吴凡说道：“第一关只有一万个名额，时间是三天，但只要满了一万人，第一场考试就结束。”林小璐对吴凡说道。吴凡看着一旁的大屏幕，上面写着已通过 3,189 人。而就在这时，林小璐忽然看向吴凡，惊道：“吴凡同学，你这是？”第47章，吴凡，前来报名。只见吴凡扣紧了自己的背包，系紧了自己的鞋带。然后浑身爆发出灵压，朝着前方一脚踏去。轰！好强的灵压！仅仅只是一步之遥，吴凡就感觉自己好像进入了脊背重力的训练室一般，腿像灌了铅一样迈不动。吴凡尝试着想向前走，但用了很大的力气才挪动了一步。A 阶舞者的灵压竟然强大到这种地步！之前吴凡在学习舞者常识的时候，就听说初级 A 阶舞者的灵压都要在100万以上，当时听只感觉很夸张，但现在吴凡有点相信了。李小天仅仅只是闭着眼，悬浮在空中，根本没有用力。吴凡同学，你应该等一下啊！林小璐此时也不知道说什么好。冲在最前面的人受到的压迫力越大，你应该找几个人一起进行考试的，多几个人就可以分担压力。听到林小璐的话，许多正在驻足观望的考生对视一眼，随后纷纷跟在吴凡的身后。可就在他们刚进入的一瞬间，李小天身上的灵压陡然增强，扑通，扑通，刚进入的几名考生瞬间被压倒在地。有实力弱一点的，直接口吐鲜血。此时，他们心中就一个想法：我尼玛这死胖子，真阴啊！这个考试，李小天会随着进入人数的多少，控制释放的灵压总量，保证每个人平摊下来的灵压是一样的。这几个考生没有心理准备，以为有吴凡在前面顶着，没有第一时间防备，瞬间失去反抗能力。嘿嘿，林小璐人畜无害的笑了两声，随后就跟在吴凡的身后，朝着华夏武大的校门走去。虽然他也行动缓慢，但却走得很稳。明显实力不弱，呼！吴凡没有管后方发生的事，而是全力释放自己的灵压，对抗着李小天的震慑。一百米，九十米，五十米，吴凡只感觉自己浑身的血液都要凝固了，骨头在强大的压力下发出咔咔的响声，似乎再多挪动一步就要折断一样。就在吴凡快要走到李小天面前时，他忽然睁开了眼睛，仅仅只是这一下，就让正在进行考试的众人感觉到呼吸一滞。欢迎参加华夏武大 2,024 届自主招生考试。我是 2,020 届的毕业生李小天，吴凡注视着李小天，面色凝重，在强大的灵压震慑下，实力弱小的直接就被压趴下了，稍微弱一点的都迈不开腿。而这第一门的考试是要在这种情况下报出自己的考号和名字，不愧是整个华夏最顶尖的两所武大之一，第一关就这么难。吴凡心里想到，如果是年前的我，或许也能走到这里，但是绝对说不出话来。沉静了片刻，吴凡忽然猛地吸了口气。然后迎着李小天的震慑，爆发出全身最强的灵压，气血涌入丹田和腹腔，对着前方大声喊道：“川省，阳城武者高中，吴凡，前来报名。”声音响亮，中气十足，隔着百米依然如同响雷贯耳，这让李小天稍微欣赏的点了点头：“欢迎你，吴凡同学。”随后，吴凡一脚迈入华夏武大的校门，在进入学校的这一刻，身上的压力瞬间消失，还来不及适应的吴凡踉跄的往前走了两步，呼呼。吴凡大口喘气，他现在感觉飘在了云端，脚下踩的大地轻飘飘的，背后和脖子冒出了一小片热汗。就在他休息了不到十秒后，同样一道浑厚的声音响起：“晋西省，太原武中，林小洛，前来报名。”随后，只见一个圆滚滚的身体直接扑倒在吴凡不远处的地板上，大口喘气，浑身的汗水像是泄洪的闸门坏了一样，瞬间打湿了地面。“真是要人老命了！”林小洛大喘气般的说道。此时，有大一的学长学姐。正站在不远处看好戏，嘿嘿，看到他们这模样，我就想到了去年咱们也是这么狼狈。谁狼狈了？我可是正儿八经走进来的，不像你是爬进来的。谁爬进来的？我那是战术匍匐。这应该是五大学生为数不多可以暂停修炼前来围观的场面。走吧，先送你们这几个人去宿舍。有学校工作人员过来将吴凡等人带到一辆观光车面前。这是小白龙，由于校区面积很大，所以一般搭乘这个出行。不过，这是外出历练归来的同学才乘坐的。在学校修炼的人，一般都是甩火腿。工作人员介绍道：“什么叫甩火腿啊？”小胖子林小璐提问道：“就是用腿跑的意思了。当然，你要是毕阶舞者，你也可以用飞的
毕竟跑步、飞行也是锤炼身体的一部分。卧槽，这么卷的吗？连走路都要修行，这也太变态了吧！工作人员没有说话，而是跑到一旁，把一名在地上躺尸的考生扛上了小白龙。卧槽，我以为我已经够惨了，没想到还有高手。林小璐看向那个躺在车上的人，说道：“你，你好，我叫张恒，名叫张恒的少年。”用虚弱的声音说道。他脸色惨败，毫无血色，一看就是被李小天的灵压震慑的太狠。你该不会是爬进来的吧？林小璐坏坏的说道：“嗨嗨，我是走进来的。”张恒说一个字，要休息十秒钟。就你这个样子，能走进来？林小璐表示不信。我在距离大门口的地方趴了半个小时，然后走进来的。呃，吴凡，这个林小璐，就连后排坐着的一个冷傲的少年，脸上都抽搐了两下。你还真他娘的是个人才！林小璐只能感叹，不愧是华夏武大，真是什么样的怪人都有。由于吴凡压缩灵压的关系。恢复能力很强，他之前消耗的灵压很快就恢复了过来。不过让他诧异的是，林小璐和那名冷傲少年也恢复的很快。不过他们的方式各有不同，林小璐是直接磕了一颗灵气丹，那种东西是用碎灵石做的，一颗就要几万元；而那名冷傲少年则是双腿盘坐在座位上，像是在运行什么功法。只有张恒像个咸鱼一样，一直在后排躺尸。好了，咱们到了。在穿过不知道多少栋学校的教学楼后，工作人员将几人带到了考生安置点。只是一下车，吴凡就呆住了。他指着前方说道：“说，你确定就是这里？”第四十八章，第二场考试，开考。吴凡所指的地方是一片广袤的圆形大森林，里面的树木茂森，最矮的都有二十三十米高，郁郁葱葱，根本看不到里面的情况。而且，在这个圆形的大森林边缘，还有百米高的通电铁丝网，名牌上显示有高达十万伏特的电压。在铁丝网外围，还有一道透明的能量保护罩。吴凡能感受到其蕴含的能量，至少是 A 级保护罩。哇，真的很难想象，在帝都这样一个高度城市化的地方，还有一片这么大的森林。林小璐也感叹道。而此时，在这个大森林的外围，扎着上千顶帐篷，不少学生舞者正在里面活动。这就是你们本次考试的临时安置点，学校工作人员说道。你们四人分配一个帐篷，然后在这里等待第二场考试。通过的就留下等第三场，没通过的就可以离开了。工作人员从仓库里推来了一个大包，里面装着帐篷和一些生活用品。确认了之后，吴凡也不再废话，抱着帐篷就往森林边缘处走去。我长这么大还没住过帐篷呢，这东西要怎么搭啊？林小璐跟在吴凡身后说道：“帐篷其实很好的，只是如果要住的舒适，就必须在地面下功夫。”吴凡作为专业的野外猎妖工作者，对于野外求生方面的技能还是比较熟练的。很快，一个能容纳六人的帐篷就被吴凡搭了起来。卧槽！牛逼！林小璐在一旁很咸鱼的喊“ 666张恒则是虚弱的躺在地上，而那名冷峻的少年也不像是会干活的人。几人走进帐篷，发现脚下踩着十分舒服，一点也不膈应，就像躺在地毯上一样。这块草地比较均匀厚实，且石块很少，所以适合搭建帐篷。吴凡一边说着，一边打开了帐篷里的灯。厉害，厉害！张恒也像个咸鱼一样对吴凡说道：“第二场的考试是笔试，具体的科目是语文。”数学、授语各150分，然后是理科和文科。理科是战斗物理、五 G 化学和妖兽生物课，文科是武者历史学、武者外交学和世界地理。在众人说话的时候，冷峻的少年拿着手机对众人说道：“啊，还要考文科的！”一听到要考文科，林小璐胖胖的小脸马上就垮了下来。同学，谢谢提醒，我叫吴凡。吴凡对冷峻少年说道：“罗侯。”少年不是一个多话的人，说完就拿着发下来的平板电脑。开始复习起来，笔试只有三千个名额，也就是说只有 30% 的通过率。张恒看着手机发来的消息说道：“在发下来的帐篷包里还有一些通知，比如考生群之类的。刚才罗侯就是加入了考生群，总结了里面发的通知。第二场考试就要从一万人里面刷下来七千人吗？”吴凡感觉竞争有点大，随后他也拿出发放的平板电脑开始学习起来。好，而就在众人安心学习的时候，忽然从保护罩里面的森林深处。传来一道恐怖的吼声，轰！就是这一声吼，让整个考生露营地直接哗然。妖兽！不少同学都从帐篷里跑了出来，他们浑身灵压爆发，气血激荡。能通过第一场考试的舞者，灵压都是非常强的。这集体灵压爆发，瞬间就引得森林里传出更多的吼声。果然，这是个妖兽森林。吴凡并没有跑出去观看，因为没有必要。第三场考试绝对和这个妖兽森林有关。不过帐篷里不光吴凡很镇定，其他三人也非常的淡定
，林小璐在睡觉，张恒在躺尸，罗侯在看手机，看来都不是一般人啊。吴凡没有过多的关注，拿着书继续看起来。虽然规定了第一场考试要持续三天，但实际上在第二天的下午，通过的人数就已经达到一万人了。第一场考试结束，我们将于明天早上九点在大会堂举行第二场考试，请各位考生准时参加。考生群发来消息。同时，也有工作人员在营地喊道：“明天要考试，今晚早点睡吧。”吴凡说完这句话，倒头三秒后就进入了睡眠模式。卧槽，神迹啊！张恒惊讶地说道。他对于吴凡能三秒入睡感到震惊无比。确实，连一向不说话的罗侯都表示羡慕。第二天大会堂，好大！吴凡几人来到了第二场比试的地点，是一个能容纳上万人考试的大会堂。几人按照座位号找到自己的位置。随后从大会堂外部飞进来上千名毕街舞者，这群毕街舞者飞在空中，在每一行、每一列都有一名毕街舞者监口，做到了全方位无死角。随后，十多名 A 街舞者走上台前，为首的一人浑身肌肉虬结，皮肤黝黑，脸上还有一道伤疤，看起来很是凶狠。我叫方磊，是华夏五大 2,006 届毕业生，同时也是赣州省第二十九斩妖局的主任，受邀来担任本次考试的主考官。哗，斩妖局的主任。实力起码得是65五级以上了吧 ？A 阶中级舞者，是省区的斩妖局，哎，好强！斩妖总队在帝都，而每个省区最大的斩妖机构叫做斩妖局，比如广府就是第二十斩妖局，赣州省就是第二十九斩妖局，而省区下面的地级市斩妖机构叫做斩妖支队，像阳城那样的小城市，最高的斩妖机构叫做斩妖分队，但是为了简便称呼，一般都称作斩妖队。而像方伟这样在省区斩妖局做到主任级别的。已经是仅次于局长和副局长的存在，是权力和实力都极大的高级官员了。吴凡比其他人观察的仔细，他在方磊的胸前发现了一个写着“千”字的勋章，而且勋章还刻着一个五的数字，五千斩。对比方磊的官职和实力，在吴凡看来，这个五千斩的勋章更有冲击力。这证明这个叫做方磊的斩妖局主任已经斩杀了五千只与自身实力相当的妖兽。不过，这个五千并不是指五千只 A 阶妖兽。而是从他加入斩妖队后，随着实力提升一点点积累的。比如他加入斩妖队时是 C 阶舞者，那么斩杀一头 C 阶妖兽就算一个。考试开始，就在吴凡思考时，方磊宣布考试开始，工作人员开始分发试卷。而当吴凡在看到卷子上面的第一题后，就傻了眼。这题怎么？第49章，两个小时一万道题，怎么这么厚？学校的工作人员在每个考生的桌子上都摆放了一本厚厚的书，这就是我们这次考试的卷子。这起码都一千页了吧？你跟我说这是卷子？饶是吴凡这种经常刷题的人，也感觉到了头皮发麻。离谱，这不是在耍人吗？有些沉不住气的考生马上就嚷嚷起来。能通过第一关的舞者，大多都是各地来的精英，很有些傲气。都给我闭嘴！方磊身上的灵压忽然爆发，整个大会堂一万人瞬间安静。你们把华夏舞大当什么地方了？这里是整个华夏最优秀人才的聚集地，我们要选出真正的精英。作为舞者，你们的神经阅读速度、反应能力，还有肌肉强度，不说和普通人比，就是和同年龄的舞者比，都要强上不少。普通人两个小时能做一百道题，普通舞者能做一千道，那你们这群未来的精英就能做一万道题。随后，方磊指着大会堂上面的电子屏幕，上面出现了倒计时：一点五十九分三十二秒。本次考试总共一万道题，每题一分，最后排名前三千者晋级下一轮。方磊的话让全场的考生都急了。两个小时做一万道题，相当于 1.5 秒就要做两道题。刷，刷，刷！瞬间没有人再废话，只听大会堂一片试卷翻页的声音。统领宦海四层的大妖是谁 ？A. 黄叶统领 B. 离火魔君 C. 海煞帝，海龙王。吴凡只扫了一眼，就光速的选择了 C。日岛排放磷矿废水，导致大规模污染形成的人类禁地叫什么名字？ A 福岛死狱 ，B 富士神社 ，C 八百万神灵窟地 ，B 落黄泉，还考实证的吗？吴凡有些惊讶，不过这也难不倒他，因为他还是比较关心时事的，他果断选择了 A。历史上著名的长平之战，是谁在决战中突破成为绝巅级武者，击退老牌绝巅级强者廉颇，击杀新晋绝巅赵拓，一举坑杀赵国四十万士兵 ？A 中离 B 干预 ，C 国府李白帝，白起。这题就更离谱了，但从来不玩游戏的吴凡一下子就选定了 D 选项。而就在吴凡奋笔疾书、开启头脑风暴的时候，也有不少舞者正备受折磨。你麻麻的，硫酸铜融入水中是什么颜色？野外遇到高阶虎妖应该怎么做？滑铲，还是撸它 
，当然是跑啊！谁会和高阶妖兽对视啊？这尼玛都是些什么体？做不完的，根本做不完的。时间在一点点过去，某些平时只注重武道修炼的考生，急得抓耳挠腮。在大多数考生都在埋头写题的时候，一名戴着眼镜的男生手指交叉，手肘放在桌子上，一脸沉思。这场考试一定不会这么简单。两个小时写完一万道题，只是表面而已。真正的考验是，这名眼镜男脑海里忽然灵光一现。我，懂了，难怪在进行第二场考试之前，要将几名同学分到一起，肯定是要大家提前熟悉各自的能力，然后每个人只做两千、三千题，最后再通过特殊的武技互相通知答案。眼镜男嘴角挂起一抹微笑，自信徜徉在他的脸上。他觉得自己已经彻底掌控了这场考试。武技，流光幻影。隔壁正在答题的黄毛舞者眼前忽然浮现出一道光幕，你做前三千道题，我做后三千道题。卧槽！这个黄毛舞者正是这名眼镜男生同一个帐篷的舍友，还能这样操作的吗？不愧是你！就在黄毛舞者准备回应时，一名地阶考官瞬间出现在眼镜男的面前，一脸无情地对他说道：“ 7 3 2十号考生考试作弊，取消考试资格。”监考官不由分说，直接就将这名眼镜男带了出去。随后全场寂静。本来有些相同心思的考生都安分了下来。我提醒你们一句，武者考试不是动漫，不是可以靠投机取巧就能通过的。我们要的是有真才实学的人，要的是每日每夜都在努力奋斗的人，要的是能撑起华夏未来、撑起民族崛起的人。方磊的话深深地印在了众人的心里。不少考生再次安静下来，开始埋头答题。滴答滴答，时间一点点过去。即使是武者超强的身体素质，不少考生也都是满头大汗，头眼昏花。糟糕，又没时间了。吴凡抬头看了一下最前面的倒计时，发现距离考试结束只剩下最后15分钟了，还剩下一千道题。砰！身边有个考生因为神经太过紧张，连灵压都控制不住了。他这一下子直接引起了连锁反应，周围几十名考生都控制不住自己的灵压。轰！一瞬间，本来就处于高压状态的考生直接进入了地狱模式。噗！一位考生被其他同学强大的灵压震慑得浑身颤抖，气血激荡，一口血直接喷了出来，当场晕倒。稳住啊！还有的考生连握笔的手都不稳了，半天写不了一个字，场面变得极其混乱。三长一短选最短，三短一长选最长。此时的林小璐嘴里不知道念着什么口诀，在最后的时间里一秒写十题。考试时间到，考试结束。方磊运起灵压，对全场考生喊道：“考官，再给我们一点时间吧。”还有二百道题了，不少考生开始央求道。方磊听着场下考生的话，居然没有第一时间要求收卷，而是忽然开口道：“本次考试还有最后一道考题，如果回答正确，那么就能加一百分；如果回答错误。”方磊语气忽然一变，冷酷的说道：“那么你们不仅会被淘汰，同时永远不能参加任何形式的武者高考。”嗡！听到方磊的话，全场哗然。他们没想到，在经历了两个小时的高强度做题后。还有一个这么刺激的事情在等着他们，所以，我最后再给你们一次机会，不想以后不能参加武者高考的人，趁我还没有公布题目之前，主动退出本次的自主招生考试。方磊的话音一落，紧接着就是全场寂静。终于，有人承受不住这种煎熬，举手说道：“我退出。”有了第一个人，很快就有了第二个人。他们当中本来就有文化成绩不好的武者，没必要为了100分而牺牲自己的武者生涯。这只是一个自主招生而已，我还能参加武者高考，大不了去读普通的武大嘛。想通了这一点，他们的脸上露出了释怀的笑容。过了大约五分钟左右，退场的人已经接近 30% 方磊的神情看不出任何异常。只见他转过身，扯下大会堂前台上的一片幕布。现在我来公布最后一题。等到众人看到幕布下遮挡的东西后，纷纷发出了惊呼。第五十章，我他妈是来揍你的！幕布之下是一个方尖碑。在方尖碑上刻着密密麻麻的汉字，仔细看去的话，那些汉字都是人的名字。这是什么？不少考生在看到这座方尖碑时，忽然感觉到了一丝肃穆感。这是华夏五大两千零六届毕业生的名单，名字刻在这上面的人都已经牺牲了。两千零六届总共一千三百名毕业生，如今还活着的不超过三百人。方磊的话像一记炸雷，击中了全场考生。在你们眼里，武者应该是一种怎样的存在？是拥有权力和强大武力而享受特权的人吗？方磊问道。还是突破身体极限可以长生不老的人？武者确实可以享受特权，确实可以拥有比普通人更长久的寿命。但我告诉你们，从华夏武大走出去的武者，不是能力越大
，责任越大。我们当年毕业，意气风发，互相鼓励，要做出一番事业。有人去了裁决所，和凶残的武者厮杀；有人去了斩妖队，在一线抵挡西城的兽潮；有人去了军武，在你们看不见的地方守护边疆。高尚的不是职业，而是个人；享受特权的不是武者，而是贵族。有人躺在人民的身上吸血，那就有人替你们负重前行。所以，我这最后一道考题。那就是给这些无私奉献而牺牲的前辈鞠一躬。方磊的话一时间让众考生面色不一，有人在听到最后一个考试内容这么简单后松了一口气，有人则面色凝重，像是在思考什么，还有人则是红了眼眶，不知道带入了什么。而就在这时，一道声音响起：“凭什么要给他们鞠躬啊？一群没有背景的草根武者，不去一线，不去边疆，凭什么比得过那些武者家族的后代？既然选择了这条路，就要有牺牲的准备。如果怕死。”不去就行了呗，在内地某个小县城当个闲散公职人员，不可以吗？说话的这名武者叫做孙国豪，他穿着得体，容貌俊朗，身姿挺拔，一看就是武者家族的出身。当他听到方磊说要他给这些草根武者鞠躬时，他忽然涌出一种发自内心的厌恶。别在这里搞煽情行不行？真他妈恶心！难道是我逼的这群人牺牲的吗？说到底，这些人还不都是为了自己吗？在危险的岗位立了功，就可以获得丰厚的奖励。然后加快修炼，最后凭借功劳调任到内地当大官。像这样的人还少了吗？有考生听到孙国豪的话，不由得一惊。他们没想到，本来这么简单的一件事，居然引起了这么大的反应。国豪兄说得好，在下也不敢苟同。很快，就有一些和孙国豪一样出自武者世家的考生站了出来，想要他们弯腰鞠躬，也不看什么身份。这是最后一道考题，我之前已经给过你们机会了，现在放弃，以后将不能参加武者高考。方磊神情严肃地说道：“不参加就不参加呗，你以为谁稀罕啊？我们家族的修炼资源和武技可比武大强多了。我们来参加只是来体验生活，也只有那些小地方的武者家族才会把进入武大当做珍贵的机会。”孙国豪一脸不屑地说道：“他根本不怕方磊，一个小小的斩妖局主任而已，他敢得罪武者家族吗？”呵呵，孙国豪笑着就要从大会堂离开，而就在这时，一道人影挡在了他的面前。哟。哪里来的小愤青？觉得我说话难听就来堵我？孙国豪看着面前的少年，一脸不在乎的说道。吴凡没有说话，他在看到方坚杯的时候，就想到了那日迈入 A 阶的严耕尧和他的那群老兄弟。没有他们舍命抵挡大妖的攻击，几十万人就会灰飞烟灭。虽然我早就知道，无论在哪里都会遇到像你们这样的人。虽然我已经做好了心理准备，但当你们真跳出来的时候，我真的忍不住想一拳轰在你们这些人鼻孔朝天的脸上。只听吴凡冷哼一声，猛然一拳轰出。然而孙国豪早有防备，作为武者家族的武者，他从小就接受精英教育，资源丰厚，灵压强大，武技熟练。砰！孙国豪倒飞而出，身体在空中飞了四米远，砸在了考试的长桌上。敢动手！一名家族考生看到孙国豪被击飞，瞬间朝着吴凡冲去。武技，双冲拳。只见这名家族考生浑身灵压汇聚到双拳，下身猛然一扎。拳头对着吴凡的心脏而去。人类的心脏有一个震动频率，如果以相同的频率击打，那么有概率会造成心脏骤停，瞬间死亡。这是一个杀招。呵，吴凡不躲不避，身上二倍灵压也同样汇聚在右拳上，半步朝前一踩，猛然一拳打出，砰！单拳撞在了双拳上，咔嚓！只听一声脆骨断裂的声音，这名家族考生的双手瞬间像面条一样软了下来。随后，吴凡正对着他的胸口一脚踢出，砰！身后三名赶来的考生撞在了飞出去的人身上，一起倒地。咚！就在此时，吴凡的背后挨了一拳，像是重锤砸在了闷骨上一般。吴凡只感觉内脏一阵晃荡，向前趔趄的走了两步。他没有转身，反手一记耳光扇了过去。只听“啪”的一声，一道惨叫传来。呜、哦！你敢打女人？这名女武者还没来得及说第二句话，就被吴凡一记横扫撂翻在地，随后对着他的头就是一踩。武者不分性别。只要是武者，就要做好打人和挨打的准备。死战间的战斗不会因为性别的差异就手下留情，但人心是复杂的。有几个男生看到这名女家族武者被打，就自告奋勇的站了出来：“兄弟，打得好！老子早看他们这群人不爽了。”不光是有人站出来帮武者家族的考生，也有人站出来挺吴凡。你们不是仗着有家族背景就觉得高人一等吗？那就打呀，谁怕谁啊？都给我住手！眼看就要发展成一个万人 PK 的大事件，方雷等一众华夏武大的老师和考官直接释放灵压震慑全场。嗯。
。吴凡被强大的灵压震慑在原地，但他的拳头却捏得很紧。明明是你说的，要尊敬那些无私牺牲的前辈；明明是你说的，华夏五大的武者不分贵贱。可为什么别人在侮辱你所珍视的东西时，却不见你出声反驳？听到吴凡的话，本来勉强站起身的孙国豪嗤笑一声：“就你这样，还想逞英雄？下辈子吧。”但随后。孙国豪就笑不出来了，因为他看到吴凡在众高阶武者的灵压震慑中，在万名考生的注视下，居然一点点的朝他走来。你，你想干什么？孙国豪瞬间就慌了，他想往后退，但同样被灵压震慑的不能移动。吴凡艰难的举起拳头，不屑的一笑，随后对准孙国豪的脸，重重的落下。你说我是来当英雄的？不，我他妈是来揍你的。第五十一章，我是阳光开朗大男孩，都住手！在动手的人直接取消考试资格。方磊就那样看着，从始至终都没有阻止任何人。片刻后，冲突停止，监考员和老师都收起了灵压。噗！孙国豪撑着考试的桌角站了起来，从怀里掏出纸巾擦掉嘴角的鲜血，随后用不善的眼神看向吴凡：“本少爷现在改主意了，我要继续参加后面的考试。”听到他的话，吴凡连眉头都没皱一下。别以为你刚才用拳头打翻两三个人，就觉得自己很厉害了。武者真正的实力是灵气、心环和武技。后面有的是机会收拾你。听到这话，吴凡掏了掏耳朵，不在意的说道：“这话怎么听着这么耳熟啊？放狠话谁不会？如果被几句威胁的话就吓到了，那还当什么武者？还有，你说你想参加后面的考试，那你先得文化课成绩过关啊！现在话说的这么自信，到时候连这场考试都没过，不是要笑死人？”吴凡说完后，就回到了自己的座位。沿途的考生给他让了出了一条路。你不知道为什么，孙国豪觉得吴凡的话。比他的拳还狠，像刀子一般锋利，直插的心窝子疼。本次考试结束，方磊也不再多说，直接让工作人员开始收卷。考试成绩将在明天公布。他话说完，在看了一眼吴凡后，就离开了大会堂。此时，在众考生看不见的地方，坐着上百名华夏武大的教授和院系领导。这个叫吴凡的人挺不错的，很有血性。可惜，就是灵气等级太低了，想要跟上其他有天赋的武者，需要花费好几倍的努力和资源。不太值得培养，再观察观察吧。有人在吴凡的头像下面打了一个问号，而在孙国豪等几个家族考生的头像下面打了一个叉。一晚上很快就过去，第二天早上，呵，哈，在森林外的帐篷前，已经有人开始修炼了。除此之外，还有不少考生在绕着森林跑步。吴凡当然也在其中。这森林有点古怪。吴凡绕着森林保护罩，用最快的速度跑了一圈，大概花了两个小时。随后，他判断这个森林的范围应该有小县城的三个城区那么大，但根据里面传来的妖兽吼声判断，这森林要比实际的大许多。吴凡这样判断的原因是，妖兽大部分都有自己的地盘，他从妖兽吼声的大小推断出妖兽的密集程度。难道这森林是一个独立的空间？吴凡觉得很有可能。虽然撕裂虚空是一件特别困难的事，但这里可是华夏五大，那也不奇怪了。吴凡回到帐篷，发现张恒正坐在一处空地上晒太阳，林小璐还在睡觉。罗侯不知道跑到哪里去了，考试成绩出来了。就在这时，远处传来一个考生的吼声。一时间，打拳的人也不打了，跑步的人也不跑了，一个个拿出自己的手机，在上面查询自己的文化课成绩。吴凡内心也是有些小紧张，毕竟查分这种事情真的很刺激。身份证号510准考证号2024。点下确定按钮后，系统没有照例崩溃，而是很快就出现了分数。姓名吴凡，分数 8,539。排名38呼，吴凡长呼一口气，这第二场考试他也通过了。卧槽， 2 5 9 8名。林小璐躺在帐篷中，兴奋地说道。随后，他看向一旁的张恒， 5 9 7名，厉害啊，运气好而已。后面 2,000 多道题我都是乱选的，没想到基本上都对了，哈哈。张恒脸上浮现出波澜不惊的微笑。就在这时，罗侯也从外面回来了。罗同学，你考了多少名？ 112， 罗侯一如既往的话少，随后众人的目光开始集体看向吴凡。吴凡笑了笑说道：“我是阳光开朗大男孩。”嗨嗨， 3 8名，牛逼，真牛逼！林小璐瞬间感觉整个人都不好了。果然厉害的人不光是武道修炼厉害，连文化课都这样牛逼。吴凡笑了笑，没有说话。总不可能给他说，他甚至在野外斩妖的时候都在看书吧？这样来看，我们都进第三场考试了哎，再加把劲。说不定我们都能考进华夏五大的推优班。”张恒说道。“或许吧。”罗侯看了看手机，然后朝操场走去。“走吧，集合了，第三场考试要开始了。”
。随着考试成绩的公布，有人欢喜，有人愁。通过考试的考生前往操场集合，而没有通过的考生则开始收拾行李回家。哼，舞者就应该以零压和五到十力为尊。什么破学校，居然还考文化课！制定这种考试的人，简直不知道扼杀了多少未来华夏的武道天才。哼，华夏武大也不过只是一所舞者高校而已。我可是舞者，能走的路还有很多。没必要因为一场考试的失利就自我怀疑、失去信心。有人垂头丧气，有人重拾信心，有人对未来迷茫，有人已经准备踏上新的征程。不知道这第三场考试是什么？吴凡等人站在操场上，等待着第三场考试的考官。就在众人等待的时候，一道火红的身影出现在众人面前。怎怎么还剩下这么多人？来人站立在空中，先是啧了一声，随后居高临下的看着众人，语气十分不满：“我叫薛战，是你们第三场考试的考官。”薛战身高足有两米一，头发染成红色，穿着一身黑色短背心，手臂的肱二头肌比那些女模特两条腿并拢在一起都要粗。我不喜欢废话，你们有些人应该都猜到了。没错，第三场考试的题目是猎妖。虽然大家早有心理准备，但是在听到猎妖的时候，还是发出了惊讶的声音。在距离你们扎帐篷三公里的地方，有一个入口，你们待会就从那里进入。第三场考试的时限为三天，三天一到，你们就会被传送出来。妖兽森林里面实力最低的是 F 阶，最高的是 E 阶。一颗 F 阶妖兽的灵核是一分 ，E 阶是十分。到时候根据你们所持有的妖兽灵核数量来判定分数，划分排名。说到这里，薛战停顿了一下，随后他接下来说的话让一众考生瞬间变了脸色。第52章，这感觉就像回家了一样。本次考试只有排名前500的考生能进入下一轮。薛战的话就像一颗炸弹，瞬间引爆了全场。前五百，三千名考生，只有五百人能通过，这不是在开玩笑吧？饶是不少学生已经做好了残酷竞争的心理准备，但这个淘汰比例还是让人难以接受。哼，光是这一点就接受不了，那我劝你们还是退出考试吧。薛战十分强势的爆开灵压，丝毫不在意众人的质疑。还有，你们在进入妖兽森林之前得签免责声明。什么？还有免责声明？听到这话。一些考生开始意识到不对劲了，和妖兽战斗不是在开玩笑，我们无法保证你们的生命安全，所以这第三场考试是会死人的。这话一出，就意味着这场考试的性质已经发生了巨大的改变，因为在大家的认知中，只是一场选拔考试而已，怎么会牵扯到性命的问题呢？但薛战那认真的模样，一点都不像是在开玩笑。不过你们也不要过度担心，以你们的实力，只要不是见到妖兽就腿软，跑还是能跑得过的。薛战哈哈大笑道：“但考生们没笑，因为他们笑不出来。在他们这样的年纪，有多少人有外出斩妖的经历？基本上都是埋头苦练灵压，然后其他时间用来学习文化课，基本没出过安全区。而且，就算他们想出去，他们的父母也不会同意。自家的宝贝孩子，将来是读书考武大的料子，怎么能出去和妖兽厮杀呢？万一受伤耽误学习怎么办？平时连早恋都不允许，更不要说残疾或者死亡了。怎么？”这就害怕了，我也不想用什么激将法，说你们怕死就放弃这场考试。灵气觉醒和修炼天赋都不是自己能决定的，你们通过了前两轮考试，就证明你们已经是很优秀的学生。但武者是要战斗的，更是要受伤流血的，可不是每个人都有这颗战斗的心。华夏武大除了战斗学院以外，还有医学院、法学院、外交学院、工程学院等二十多个学院。你们在本轮考试选择退出，将来六月份的武者高考报考华夏武大。除了战斗学院之外的学院都可以加二十分。身为武者，在其他行业也能发光发热。我尊重你们每个人的选择。薛战行为举止大大咧咧，豪放不已，但他的思想深度和讲话水平却让人觉得此人不简单。不愧是华夏武大的考官。吴凡认为薛战说的很好，如果强行要求所有人都学习战斗，那才是最不负责的做法。此时的操场就和第二场考试最后的考题一样，陷入了沉默。有人脸上成竹在胸。有人脸上却稍显犹豫，但毕竟都是年轻人，谁都不愿意做那第一个放弃的人，因为放弃也需要勇气。我退出。终于，有个戴眼镜的少女鼓起勇气，举手示意。她是勇敢的。有了开头的人，很快就有第二个人。放弃考试的人陆陆续续的从操场离开，但这一次放弃的人不多，只有不到一百个。能不远万里赴京赶考的学生，在自己所在的学校，都是最精英、最优秀、最有傲气的那批人。已经走到这里了，怎么能放弃？我以后可是要加入斩妖队的，害怕妖兽？不可能的！还在操场的考生眼中都带着坚定的光，吴凡也受到感染，握紧了拳头。诚然，
，吴凡遇到过向梅杰、孙国豪这样目中无人、恃强凌弱、踩在其他人头上作威作福的年轻人，但也有许多像他一样摆脱沉重的枷锁、渗人的寒气、大步朝前走的年轻人。毕竟华夏有十多亿人，你遇到什么样的人都不奇怪，遇到不对付的人就打，遇到相谈甚欢的就交朋友。你看，如此简单而已。接下来我宣布详细规则。薛战从天空中跳下来，落在地上，却没有将地面砸出一个大坑。不知道是他对于灵压控制的精妙，还是被罚过钱。嗯，大概是前者吧。我们会根据上一场文化考试的排名，每一百名分为一个小组。排名前一百的，第一批进入妖兽森林；排名1 0 1一到0 0的，在第一批进入的一个小时后才能进入，以此类推。啊，这听到这个规则，文化成绩排在前面的还好说，但排在后面的考生心里顿时一凉。卧槽！我考了 2,485 名，岂不是我和第一批进入的考生差了一天的时间？我去，我 1,271 名， 1 2个小时。前面进去的不仅有时间优势，肯定也有选择弱小妖兽的权利啊！这还怎么考？听到某些考生的话，薛战再次大笑。这正是证明你们实力的时候。我知道你们某些人的心思，觉得武者应该以实力为主，那些文化课只是辅助。那好，这次考试就是一个证明你们的机会。如果你们是真的在武道修炼上强过那些文化课成绩高的同学，那你们一定能抹平时间带来的差距。而且，说到这里，薛战脸上露出兴奋的神情。本次考试允许抢夺其他人的灵核。薛战与不惊人死不休。先前是有死亡率，现在还有武者对战。好耶！本来以为剩下的这些考生在听到要对战时会害怕、会惊讶，但没想到他们脸上露出的是兴奋和勃发的战意。然后一个个看着周围的考生，露出了侵略性的微笑。工作人员给考生发了免责声明。等到众人签下名字后，薛战对着前方大手一挥：“现在，考试开始 ！So, so, so！” 文化课成绩排名在前一百的考生，在操场滑的起跑线上，像利箭一样射出，犹如百舸争渡，狂风过境，掀起一片草地。兄弟们，我们先走了。有一名短发青年。对着操场上还在读秒等出发的其他考生大喊道：“操，老子记住你了！等我进去，第一个就干你！”有脾气暴躁的直接撂狠话：“哈哈，没有办法，哥就是这么牛逼。”这短发青年一点也不收敛，疯狂刺激着众人。不知道他的武技是不是嘲讽，总之效果非常好。吴凡作为文化课考试的第38名，也是第一批出发的考生。吴凡是吧？你给我等着！孙国豪一眼就看到了百人之中的吴凡。他本次的成绩是是927名，其实不难承认，家族武者在对核心后代的培育过程中，一定是使用精英教育、零食、灵药、灵气、食物都不缺的情况下，对于学识的培养也非常严格。但有一句话叫做“考试只能过滤学渣，不能过滤人渣”，成绩的高低和人品的优劣是没有关系的。在妖兽森林钢丝围栏前，其他人一马当先的冲进了妖兽森林，丝毫不敢浪费一分一秒，而吴凡则是一个人站在门口。不急不躁地深吸了一口气，然后缓缓吐出。周围的树木高几十米，遮天蔽日，甚至还能听到虫鸣鸟叫的声音。呼，这感觉就像回家了一样。第53章，斩妖疑云。哈，吭哧！一名少年正在急速狂奔，在他的身后紧跟着一头七八米高的斑纹蜘蛛。吱吱吱！只见斑纹蜘蛛从口中喷出一道污浊的白色蛛网。不好！少年躲闪不及。被蛛网挂住了脚踝，只见沾上蛛网的鞋子和裤腿瞬间被腐蚀出了一个大洞。啊！少年痛苦的发出嚎叫，他快速的用自己的战术匕首割掉了脚上已经发黑腐烂的坏肉。怎么会是一头二十二级的一阶妖兽？少年名叫范新，是第一批进入妖兽森林的考生。他的灵压只有四千一百，只是一名十八级的 F 阶武者。他知道他的灵压在本次考试中不算高，所以他计划在森林外围猎杀一些低级的 F 阶妖兽。最好是兔子或者老鼠什么的，但他没想到在边缘地区也能遇到一阶妖兽。F 级武技，突木桩。范新拖着自己受伤的小腿，双手按在地上，灵压涌入地面。So， so， so， 在斑纹蜘蛛下方的土地中，瞬间出现了四五个尖刺木桩。如果是一般的武者或妖兽，猝不及防之下，一定会被捅个对穿，就像穿刺弓一样。死了。可是突木桩在撞上斑纹蜘蛛腹部的一瞬间。像被冲压机压过一般，直接变成了木屑。什么？范新瞪大了双眼，他的攻击连对方的护体灵压都破不了。吱吱吱，斑纹蜘蛛身体下压，然后瞬间弹跳二十多米高
，空中猪腿像长矛一样对着范新扎了下来。第一心环，之，范新还没来得及使用心环武技，就被一道恐怖的音波震慑，大脑宕机了一秒。噗嗤，范新在最后一刻避开了要害，猪腿穿透了他的腹部，那里是二乙结肠和左肾的位置。滴答，猪腰的粘液滴在了他的脸上。嗤，他的皮肤发出被浓硫酸泼洒后碳化的声音。啊，范新发出痛苦的喊叫。理智失控，双腿乱蹬，想要脱离险境，但却激怒了猪妖。猪妖扬起前爪，猛然对着范新的脑袋刺去。我要死了吗？下一秒，一道身影从天而降，刀光一闪，咔嚓！长刀与猪妖的护体灵压在短短一瞬间发生剧烈的碰撞，但仅仅是瞬息间，一只猪腿和半张猪脸便飞向了空中。好，好！猪妖发出痛苦的声音，凄厉渗人，让人 s a n 直狂掉。无反脚刚落地。便借着下坠的力量向下一踩，身体半蹲，右腿一蹬，瞬间杀向受伤的猪妖。砰！枪！猪妖感受到了危险，连忙用另外的猪毛抵挡。片刻间，只见长刀与猪毛对拼了十多下，金属碰撞的声音带起点点火星。果然，一阶妖兽要强上许多。要是 F 阶妖兽，根本扛不住我这几刀。吴凡偷袭得手后，连番的攻击下，自己却倒退了好几步。尽管有两倍灵压，但想要以 F 阶斩杀一阶。还远远不够。当下，吴凡眼神瞬间一变，背后忽然浮现出一道光环，在圣徒面具的伪装下，此时光环呈现白色的光芒。破军心环，惊天一击！嗡、哦。虽然吴凡身上的灵压没有发生变化，但气势忽然变得凌厉起来。呵，他浑身灵压爆发，正面对着一阶猪妖冲去。吱吱吱，猪妖张开剩下的猪腿，嘶吼着想要撕碎吴凡。就在吴凡要接近猪妖的一瞬间，他忽然脚下一踩。凌空跃起，在空中翻转了360度后，对着猪妖最坚硬的背部架靠一刀劈下，两倍灵压加两倍穿透，咔！就像是用菜刀一刀斩在蒸熟的螃蟹壳上一般，猪妖强大的护体灵压和假靠没有起到丝毫作用，被吴凡一刀斩破。轰！巨大的猪妖尸体从中间分开，轰然倒向两边。好，好强！范兴在一旁已经看傻了。吴凡稍作调息，走到了猪妖尸体旁。然后熟练的在他的腺体内掏了起来。哦，范新看着那沾满粘液的软组织腺体，恶心的差点吐出来。没过几秒，吴凡就从里面掏出来一颗指甲盖大小的透明灵核晶体，像水晶又像宝石，在空气中散发着莹莹的黄色光芒。居然是一头纯血妖兽，难怪这么难对付。杂血妖兽的灵核是白色，纯血妖兽的灵核是黄色的，魔血凶兽的灵核是紫色的，以此类推。吴凡用灵压震开灵核上的污秽。扔进了自己的背包中，怎么样，能走吗？做完以上这一切，吴凡才转身看向范新，谢谢你出手相救，勉强还行。范新感激的看向吴凡，随后艰难的朝着考试门口走去。受到这么重的伤，没办法继续考试了，他必须马上接受正规的治疗。动作快一点的话，说不定在第三天的时候，他还能再杀回来。不用谢。吴凡脸上露出真诚的微笑。嗯，他是不会告诉范新，他从一开始就蹲在树上。看着他被揍了好几分钟的，这次考试肯定有达到了一阶的考生。我现在的灵压快到五千了，得尽快找一颗高血脉妖兽的灵核。自从不需要给无能付医疗费后，吴凡的经济情况好了不少。看有没有机会自己去猎一头一阶的魔血妖兽，钱还是用来买武器和零食比较好。吴凡一边往深处走，一边规划着以后的安排。随后他就走到了一处废弃的庭院前。嗯，妖兽森林怎么会有废弃的庭院？而就在这时，在吴凡的背后忽然出现了一道人影。谁？察觉到气息，吴凡猛然转身看向背后。呃，低身啊！范新捂着自己的左腹部，一瘸一拐的沿着铁丝网的边缘走着。真是倒霉，居然在外围就遇到了一头纯血的一阶妖兽。哎，斩妖晋级是不可能了，估计得靠抢了。范新一边走着，忽然发现前方出现几名考生。同学，你是前面一批进入的考生吗？其中一名戴着帽子的考生问道。看你受伤这么严重，里面的妖兽这么厉害的，哎，你们要小心点，外围都有一阶妖兽。范新朝着对方走去，是吗？我这里有外敷的药，先给你用着。这名戴着帽子的考生说道。那真是太谢谢你。就在双方靠近的那一瞬间，一把尖刺直接插进了范新的心窝。第54章，假装天才，你那里来的天赋？罗侯，吴凡转过身，发现是那个不爱说话的临时舍友罗侯。这人能走到他背后才被察觉，有点不简单。算算时间，现在应该是第12批的人进入了。吴凡看了看没有信号的手机，稍微往后退了几步。
，害人之心不可有，防人之心不可无。虽然是临时舍友，但也才认识几天而已，尽量不要太过信任对方。”孙国豪召集了一群家族武者，想要在妖兽森林堵你。罗侯难得说这么多话，哦，吴凡知道孙国豪肯定要来堵他，但让他意外的是，罗侯居然会过来给他报信。你如果在斩妖的过程中被他们偷袭，后果很严重，所以你应该先下手为强。罗侯的眼中射出狠厉的幽芒，动机、目的、结果、好处，吴凡从不轻易相信别人。他需要完整的理由。我是皖州省武道家族罗家的庶子，这次和孙国豪一起的人里面有个叫罗宾的女人，她是罗家的嫡系后代，我想教训她。罗侯语气平静地说道：“这个理由够吗？你具体想怎么做？”虽然他的语气平静，但吴凡依然听出了森寒的冷意，像是从骨子里透出来的一般。前面有个龙兽栖息的峡谷。我过去告诉他们你在那里，然后我们同时出手制服他们，把他们身上的灵核抢了。行，那你负责联系他们。龙兽峡谷一线天，所谓龙兽其实是外来入侵物种，原产地在西方，但由于全球信息化和商业化，龙兽这种巨型妖兽也传到了华夏这边，而且跟非洲大蜗牛一样，没有天敌。所幸龙兽的繁殖率不高，数量才没有增长的很快。此时，吴凡正巧进入龙兽峡谷，背后就传来了动静。吴凡，这次你跑不掉了！孙国豪带人从森林里窜了出来，在他的身后跟着五六名气质华贵的少男少女，罗侯就跟在其中一名眉宇傲气的少女身后。就凭你们几个也敢来堵我？打不过的话，会不会回家告家长啊？然后老爸出手，最后老祖出手。应对这种场面，吴凡已经有点经验了。呵呵，你也就现在还能嘴硬两句，待会我要把你打的连话都说不清楚。孙国豪一想到自己在上万人面前被吴凡揍趴下的画面。就有点控制不住自己的情绪，出来吧！孙国豪对着吴凡身后的峡谷喊道。随后，在峡谷后面又走出来五个人，将吴凡堵在了中间。像你们这种草根出身的平民，真是有够蠢的，居然这么轻易的就相信了别人！罗侯身前那名叫做罗宾的少女轻声嗤笑道：“想要在大家族里生存，可不比你在外头拼杀要来的容易。这个叔叔要害你，那个姑姑嫉妒你，什么表弟啊，表姐的，都巴不得头上。”那些天赋高的核心弟子死掉，然后可以得到更多的资源倾斜。罗宾说着，一巴掌扇在罗侯的脸上，啪，结结实实，不闪不避。罗侯的脸上出现了一道鲜红的掌印。像这种数字，家里不知道有多少个，想要往上爬，不得跟对主人，你说是不是？罗宾捏着手指笑道：“没有我，他还不知道在什么地方吃泡菜拌饭呢。”呵呵，表姐说的对，您是咱们罗家最优秀的人，跟着您才有光明的未来。挨了一巴掌的罗侯，脸上一点都看不出愤怒的表情，恭恭敬敬说道。可就在这时，吴凡出声打断道：“别演了，怪恶心的。”他的话刚说完，孙国豪等人还没反应过来，就见罗侯猛然抱起，眼中冷漠不在，取而代之的是一片血红。噗嗤，一把泛着寒光的匕首捅进了罗宾的背后。你，罗宾眼中满是震惊，一脸不可思议的看向罗侯。但就在下一秒。罗侯眼前的罗宾却化作了一道黑烟消散。与此同时，罗侯只感觉背后传来一阵凉意，同样一把泛着寒光的匕首抹向了他的脖子。“你什么心思？我还不知道。”罗宾背后浮现出两道紫色光环，一皆无者。唰，寒光一闪，罗侯紧急躲避，但喉咙依然被割出了一道两厘米的口子，鲜血飞洒。而罗宾的速度极快，趁着罗侯还没落地时，便又出现在他的身侧，一匕首捅在了罗侯的大腿处。罗侯的身体瞬间失去了支撑，被罗宾一脚踢飞，撞在了不远处的大树上。也不看看自己是什么货色，敢跟本小姐动手？罗宾冷笑一声，转头看向被围在中间的吴凡。果然，废物只会和废物做朋友。像你们这种人，估计还以为自己修炼到 S 阶巅峰已经算是天才了吧？可笑，可悲，可叹，简直就是井底之蛙！你们还在那里沾沾自喜的时候，殊不知真正的天才早就把你们甩在了身后。罗宾说话时。身后的两道紫色光环十分显眼，仿佛在印证他说的话一般。本来以为你还有多少后手，没想到就靠这一个家族废物反水。孙国豪召唤出自己的灵气，一把狼牙大锤，同样身后浮现出两道紫色星环，刷，刷，刷，前后包围的十来个家族考生全部召唤出了灵气，亮出了星环，全是两道紫色星环的一阶武者。但让他们奇怪的是，吴凡的脸上并没有恐惧和不安。反而是就这样静静地看着他们说道：“一阶武者很厉害吗？”一把长刀瞬间出现在吴凡手中，背后亮起一道白色的光环。我又不是没杀过。哈哈
，这小子该不会是魔怔了吧？还说自己杀过一阶武者，连心环都是白色的，没钱的穷逼是这样的，估计用的还是武者高中免费发的杂血灵盒吧。就在谈笑间，不过一眨眼，刷，孙国豪瞳孔一缩，吴凡就出现在他的身后，扑哧，他胸前飙起一道三米高的血浪。随后，身边的背景板渐渐变白，整片天空都变得虚幻起来。这不可能！他声音戛然而止，就那样直挺挺的倒了下去。一阶武者被 F 阶武者一刀击碎，护体灵压，瞬间破防。这人是怎么做到的？天赋、天才，你们是吗？吴凡将长刀一甩，血水洒在地上。你们这些人，一出生就有其他人一辈子都得不到的资源，一出生就有别人得不到的高阶灵气。那我想问你们几个问题：你们的金钱和灵石？是自己赚的吗？你们背后的紫色星环是你们自己杀魔血妖兽获得的吗？你们只是仗着有优质的资源，才修炼的比别人快那么一点也，然后就敢嘲笑别人拼尽全力才达到的实力，假装天才。吴凡用长刀指着这群看似天才的人说道：“你们那里来的天赋？”第55章不服，不服就给我憋到起！狂妄！罗宾等人听到吴凡的话，直接破防。作为家族武者，他们最讨厌别人说他们的成功是靠家族得来的。你凭什么认为我们就没有努力、没有付出？我们取得的成就都是因为家族的资源，而我们的失败又全部是因为我们自己废物。你们以为没有资源修炼就是不公？你们以为没有高阶灵气就是痛苦？不，你根本什么都不懂。罗宾等人虽然被叫做嫡系，但他们并不是家族里最核心培养的人物，就像是没有继承权的次女、次子。虽然资源丰厚，但必须出来闯荡，来参加自主招生就是他们的尝试。想要获得武者高效的资源，但又因为来自家族，自视甚高。一想到身份高贵的自己要和这群平民草根竞争，他们就感觉到屈辱。你们凭什么跟我们在一个赛道？在听到罗宾的话后，吴凡的眼神忽然变了，黑色的瞳孔上移，被上半眼皮挡住了一半。砰！他身上的灵压忽然暴走，脚下一踩，瞬间出现在罗宾面前，长刀猛然劈下，咔嚓，护体灵压瞬间破碎。果然。有了孙国豪的前车之鉴，罗宾反应很快，他身影马上化作一阵黑雾，消失在原地。不过这根本没有用。吴凡在斩出第一刀的同时，左手朝前方一抓，啊！一道人影被吴凡拽着头发从黑雾中扯了出来。紧接着，吴凡右手猛然一送，长刀刺进罗宾的腹部，噗嗤，寒刃入体，一股剧痛袭来。知道我听到你说的那些话时是什么感受吗？吴凡半目明暗，死死盯着罗宾。是愤怒，因为真正什么都不懂的人，是你们。但我知道，就算我拼命的想要用语言来告诉你们是错的，你们也不会相信。就如同你现在根本不知道为何如此愤怒的一样。所以，吴凡抓着罗宾的头发，猛然拉向自己，被穿刺的腹部沿着长刀滑行，身后透出半米长的血刃。当刀插进你们的身体时，你们再不信，那也得信。不服，不服就给我憋到起。吴凡拔出长刀，一脚侧踢。将罗宾踢飞，他的灵气是刀，攻击力很强，但防御很弱。一起上，其他的武者家族考生见到吴凡连续秒了他们两个人后，也不敢再掉以轻心。什么武技，什么心环，真正武者间的战斗就是这样，生死胜负就在一瞬间，用不出来，那就永远别想用出来。第一心环，地裂斩，一级武技，穿心刺。第二心环，锋刃，一瞬间，七八道身影出现在吴凡面前。强大的灵压，迅猛的武技，四面八方朝吴凡而来。呼，吴凡深吸一口气，鼻腔醒气，声若闷雷嗡鸣。一级武技，三千雷刀，轰隆，犹如炸雷爆响，刀光在渐晚的夜色下拉出一条不规则的亮蓝痕迹，就像是空中雷霆落下时那般曲折。三千雷刀与地裂斩撞在了一起，砰！强大的力量透过吴凡的身体，在他的身后地面破开了一道五米长的深坑，深坑由细到宽。爆起一片烟尘，死了！吴凡的上衣直接被震碎，露出满是陈旧伤痕的结实身体，激起的碎石打在吴凡身上，发出啪啪的响声，就像是撞在花岗岩上一般。他硬抗了一记地裂斩，顺势一刀劈翻了对方，但侧面忽然杀来一道冷刺，噗嗤！吴凡的腹部被利爪刺中，深入肉里，但他没有哼声，而是反转刀口对着旁边的人斩去。嗯，那人想要抽身离开，但他发现自己的利爪居然拔不出来了。吴凡腹部肌肉收紧，用力夹住他的手，唰，一刀斩下，这人的手臂直接被斩断。来不及收拾伤口，吴凡迅速朝旁边一滚，几道无形的风刃斩在他原来的地方，把地面砍出四
五到长约四米的口子，但对方攻击太密集，吴凡依然被锋刃擦中了一丝，小腿和手臂瞬间被割出巨大的口子，还没来得及喘口气，就有人举刀斩来。吴凡还没起身，只能单手举刀抵挡。枪，双刀拼在一起，而侧方再次杀来两人，对着吴凡就是一脚。砰！吴凡被两道巨力击中，身体快速向后飞去，但他很快调整身形，在半空中用力将长刀插在地面，借着长刀的阻力。双手握刀，以单膝跪地的姿势向后滑行了十多米，膝盖和脚面被磨破，鲜血和碎肉混杂在沿途的泥土中。这小子真难对付，他们这么多一阶武者同时攻击，居然没能把吴凡秒了。继续上，他撑不了多久。就在他们一个个朝着吴凡杀来时，吴凡只是忽然一笑：“既然打不过你们一群人，那我为什么不跑呢？”话音刚落，一道幽影出现在众人的背后。一级武技，幽冥破，半米长的能量刃。捅穿了一名家族考生的身体，噗！这名家族考生不可置信的回头，他只看到一张肃杀的脸，以及他背后的两道紫色光环。罗侯，你刷刷刷！罗侯抽出短刃，又补了三刀。突然的变化让在场的家族考生来不及思考，吴凡就已经举起长刀向他们杀来。我说了，就凭你们也敢来堵我？今天一个都别想跑！一阵厮杀过后，罗侯浑身是伤的躺在地上。在他的周围躺着七八名家族考生，他们有的在哀嚎，有的双手抱头趴在地上，而吴凡则是在一个个的从他们身上掏东西。两个 F 接零合，三个 F 接，一个 F 接零合。等到他搜完，脸上突然露出愤然的表情。血亏，这一群人加起来就九个 F 接零合，连个一接都没有。吴凡的脸上瞬间带起了痛苦面具。此时他很想问问一零零零年七月等于几，而就在吴凡感叹的时候。遥远的森林深处，忽然传来一阵动静，吴凡的神情立马就严肃了起来。他马上跳到最高的树上，朝着远方看去。等到他看仔细后，脸上的表情忽然一变，对着还在躺尸的罗侯喊道：“快跑！”第五十六章，宫廷玉液酒。下一句是：发生了什么事？罗侯连忙问道。但片刻后，大地便颤抖起来，他脸色一变，瞬间知晓发生了什么。受潮，再也不管身上的伤势，罗侯一下子就跳了起来。朝着侧面奔去，吴凡的神情比罗侯还要严肃，因为在他的视角来看，从左到右，目测千里范围都扬起了尘烟。也就是说，横着逃根本逃不出去，只能跟妖兽比速度了。吴凡一咬牙，忍着伤痛，踩着树干连续跳跃，朝着大门口跑去。这是最后一批进入的考生了。在妖兽森林大门口，一群监考员聊天道：“是啊，最开始进去的那几批考生，估计已经将大部分妖兽清理了。他们这群人进去后。”只能靠抢了，最激烈的环节要开始了。这狩猎妖兽是大一、大二学生期末考试的科目，没想到这次用在了自主招生上。这不是武者高考改革吗？我觉得是件好事，能提前让他们成长起来。不过每年期末考试，那群武大学生为了抢排名，都要打得头破血流。这次估计也会这样吧。提前适应大学生活吗？此时，在妖兽森林的一处山谷内，正聚集着十几个人。返魂香已经布置完毕。森林深处的妖兽已经形成兽潮，这次华夏人的年轻精英必将损失殆尽。一名黄皮肤、黑发黑眼的年轻人用纯熟的华语说道：“他叫做陈恩，来自某个境外势力，组织培养了我们三年，为的就是今天杀光这群华夏人。”下面一群人跟着喊道：“杀光他们！”随后，只见他们从背包中掏出熟悉的黑色斗篷，然后将白色或者黑色的面具戴在脸上。记住，从现在起，我们就是邪教武者。听明白了没？听明白了。扼杀萌芽计划现在开始。这个世界并不和平，你只是生活在一个和平的国家。在充满妖兽的世界，普通人的生命根本不算什么。但华夏在保障国民生命方面已经做得很好了。就比如几十年前那场灭妖活动一样，尽管它内部依然有各种各样的问题，但依然值得肯定。吴凡穿梭在森林中，与身后受潮的距离拉得越来越远，周围也渐渐出现了几名和他一同跑路的考生，他们的脸上带着恐慌。因为身后就是几千头妖兽，稍微一失误就会被兽潮碾成碎肉。啊！在吴凡的前方，一名男生在落下的瞬间，脚下的树枝一断，整个人失去了重心，掉了下去。不要！我不想死！身后的兽潮快速逼近，本来他那个距离还能站起来再跑的，但他发现自己的身体全身颤抖，腿根本使不上劲。就在这时，后方一道身影站在了他面前，朝着他的脸就是一耳光。啪！这一巴掌瞬间把男生打懵逼了，醒了没？醒了就赶紧跑！吴凡话都没说完，就转头溜了。
这名男生回过神了，看着不足三百米距离的兽潮，双手一撑，从地上爬了起来，朝着吴凡追去，一边跑还一边喊道：“兄弟，谢谢啊！”而就在这时，正在奔跑的吴凡忽然停了下来，随后快速朝一旁闪去，啪！一柄大锤从头顶砸了下来，瞬间击断了吴凡踩的那根两人合抱粗的大树枝干。在木屑纷飞的瞬间，吴凡看见了来人的模样——黑色连帽斗篷，诡异的白面具，邪教武者。吴凡十分吃惊，这种地方怎么会有邪教武者？但来不及多想，对方就已经朝他杀来。你疯了！后面就是兽潮，你不想逃？吴凡朝对方喊道，但对方根本没理会，依然朝着他杀来。当，吴凡将长刀挡在胸前，借着巨锤的力量反向朝远处奔去。可就在后方，却出现了另外一名戴着白色面具的邪教武者。对方拿着一把双手大剑，凌空一跃，对着半空中的吴凡劈来。一级武技。凌空暴击，双手大剑忽然灌注灵压，本来接近三米长的剑刃，外端覆盖的灵压让它达到了五米长。好强的灵压，好准的时间！同为有过实战经验的人，吴凡一下就感觉到对方的强大，至少比刚才那些家族考生强许多。砰！吴凡被迫在半空中与对方的巨剑拼杀了一记，随后整个身体就被从空中砸到了地面。轰！轰！大地颤抖，背后的兽潮已然接近。两名攻击吴凡的邪教武者想要离开，但哪有那么容易？给我留下来！吴凡脚下一踩，左手抓住迎面来的大象妖兽象牙，单手拉单杠一样，身体一摆，跳到了另外一根象牙上，随后踩着象牙一路奔向象妖的头顶，对着那两名邪教武者杀去。什么 ？What？ 两人都发出了惊叹，其中一人的话让吴凡眼中升起疑惑。枪！吴凡一刀斩向那名手持双手大剑的邪教武者，两人在空中对拼一刀。太慢了，对方的攻击力量很大，但灵活度和速度不够。吴凡趁着攻击间隙，第二刀刺向了敌方的要害。第一心环，圣光护体，一道金色的光芒笼罩在邪教武者的身上，然后一刀飙血。哦，法克！这名邪教武者用不可置信的语气喊道：“他的圣光和护体灵压被吴凡一刀捅穿了，心脏被狠狠的刺了一刀。”唰，吴凡抽刀，鲜血像水压泵一样从大剑武者的左胸射出。好，吴凡落地的地方正是一头十米巨熊的位置。啪！吴凡直接一脚踹了过去，这头巨熊的头瞬间一歪。而那名大剑舞者嘴里念着什么祷告词，正在流血的伤口迅速愈合，取而代之的便是对方皮肤变得像过敏一般，出现了密集的红疹，点点灵压粒子开始透出皮肤。三人已经完全被兽潮吞没，沿途的树木近半被推倒，他们只能在妖兽群中一边对付妖兽，一边战斗。此时。三人正站在两棵巨大的树上对视着。我说：“你们不是邪教武者吧？”吴凡抹了抹嘴角溢出的鲜血，说道：“我们就是邪教武者。”吴凡不置可否的笑了笑，然后忽然说道：“那我问你们，宫廷玉液酒，下一句是什么？”听到吴凡的话，对面两人居然沉默了下来，愣在了原地。看到两人的表现，吴凡哈哈大笑：“哈哈，你们甚至连华夏人都不是。”随后，吴凡缓缓站直了身体。脸上露出诡异的笑容，他左手抚在脸上，一道血红色灵压粒子构成的面具出现。你们根本不是邪教武者，因为，我才是。第57章，若死，那便睡个痛快。一张血红的面具将吴凡整张脸覆盖，而在戴上面具后，全身被灵压粒子浮现的黑色连帽斗篷所包裹。哦、oh, ，God， 上帝 ，Are you kidding me？ 你在开玩笑吧？两名境外势力的武者。在见到吴凡化身成邪教圣徒后，直接傻了。华夏这是怎么回事？怎么会让真的邪教武者进入帝都的？血红色的面具，我的上帝，那不是邪教圣徒才能佩戴的吗？举着大锤的武者反应最快，他收起了灵气，直接朝远处逃去。现在朝华夏官方求救的话，说不定还能活；但如果被留下的话，绝对活不了。现在想走，晚了。戴上面具的吴凡再也没有任何顾忌，展现最强的状态。他背后的心环。从白色变为了金色，璀璨无比。淡淡的金色灵压粒子从光环边缘飘散淡化，像是星云一般，一股澎湃的力量涌入身体。轰！吴凡脚下一踩，原本所站立的五人合抱的大树瞬间被强大的冲劲撞断。只是眨眼功夫，便出现已经逃跑的大锤舞者面前。N O， 没能做任何反抗，大锤舞者惊恐的喊了一声，伴随着吴凡一刀劈下。砰！他的白色面具一分为二，强壮的身躯被直接斩成两半。激活状态下的破军心环所附加的破防穿透能力，根本不是他所能抗衡的。
，长刀没有劈出刀芒，但是其强大的力量在劈断大锤武者的身躯后，依然将地面斩出了一道长长的刀痕。这一刀没有任何技巧，全是力量。仁慈的主，双手大剑武者知道自己逃不掉，嘴里再次祷告起来。但这次他再也没有机会将唱词说完。你们的教义中，上帝说过，自杀的人上不了天堂，所以我送你去见他。吴凡单手一斩，大剑舞者的头颅瞬间飞了起来。两次出手，间隔时间都不到一分钟。轰轰轰！大地颤抖，四面八方的妖兽被血腥味所吸引，纷纷看向吴凡这边。举目望去，以吴凡为中心，天空中、地面上，甚至在地下，里三层外三层，围满了妖兽。甚至在最远处的黑暗中，还有无数双猩红的眼睛在注视着他。妖兽的灵核能帮助舞者进阶，而舞者的身体也是妖兽最好的食物。吴凡背后的金色光环像是黑夜中的明灯，吸引了无数扑火的飞蛾。只要吞掉吴凡，吃掉他的金色光环，他们的血脉就能升级，不说提升到大荒真种的级别，最低也是个魔神大妖。我很喜欢你们的眼神，因为和我很像。吴凡站在被踢断的大树桩上，看着这群饥渴的妖兽，就像看到了那个在无数个日夜拔刀斩妖的自己。血色面具下的吴凡毫无畏惧，既然已经无法回避，那就勇敢的面对。如果是死，那就睡个痛快；如果是生，那就杀出一条血路。吴凡紧握手中的长刀，一头扎进面前的兽海之中。与此同时，紧急事件！华夏五大巨大的会议室中，突然有人喊道：“妖兽森林出事了！”在座的一众高阶武者马上神情一变：“出什么事了？”负责本次自主招生考试的副校长刘江华晨马上问道：“就在刚才，监考第三场考试的考官忽然看到几名带伤的考生从里面逃出来。”据他们所说，森林里的妖兽不知道因为什么突然暴走，形成了兽潮。此话一出，这些高阶武者顿时嘈杂起来，还愣着干嘛？赶紧去救人啊！只是兽潮而已，我们在座的各位谁没经历过？这点困难就大惊小怪的。有一部分人想要终止考试去营救考生，而另一部分人则认为应该继续考试。他们只是进入了最低级的妖兽森林，里面只有 F 阶和一阶妖兽，而且血脉最高只是纯血，连魔血凶兽都没有。要是这样的兽潮都坚持不下来，那他们以后怎么去面对北疆的妖族、西南大山的妖族和东南沿海的海族？到那个时候，他们面对的可是连绵山脉的妖兽和整个海岸线的妖兽群。更何况每年大一、大二期末考试的时候，不也会出现兽潮吗？说话的是一名阴沟鼻的老者，他的眼神锐利，语气强硬。可他们毕竟不是武大的学生，现在还只是在参加自主招生而已。既然考试前签署了知情同意书，就要做好死的觉悟。事后学校会给他们的家庭进行巨额赔偿。沈旭，你个老混蛋，你家里儿子孙子都战死在前线，所以你现在心里不平衡是不是？这时，一名老教授站了出来，他指着叫做沈旭的阴沟鼻老者吼道：“哼，胡说八道，都给我闭嘴！”副校长刘江华一拍桌子，强大的灵压释放让全场安静下来。既然有不同的意见，那么我们就折中一下。现在开始倒计一个小时，等一个小时后，我们就把考生传送出来。这既让他们见识了兽潮，又能保障他们的生命安全。退一步说，如果连一个小时的兽潮都坚持不了，他们也注定成为不了一名合格的武者。”刘江华说道。“我同意，同意。”很快，在场的几百名高阶武者都达成了一致意见。随后，在一块大屏幕上出现了一个倒计时： 5 9九比四十八，五十九比四十快，快跑！森林中几十道身影快速的穿过了铁丝网，跑出了妖兽森林。他们基本上都是最后几批进入森林的考生，在察觉到不对劲后，马上就逃了出来。紧接着，后面越来越多身上带伤的考生冲了出来，活下来了。不少人心有余悸地看向身后的树林，隐约间还能听见妖兽的嘶吼。现在还在里面的人，肯定凶多吉少了。呼呼，吴凡喘着沉重的粗气，一边躲避攻击，一边在妖兽海洋中拼杀。但眼前的妖兽海洋无穷无尽，看不到任何缺口。鲜血打湿了身上的黑袍，他已经分不清是自己的还是妖兽的，心中只剩下一个念头：杀出去！吴凡将长刀举在空中，本命无忌，天地一刀斩！轰！一道冲天的灵压自他身上升起，恐怖的能量直接震退了周围二十米的妖兽。随后，他对着前方猛然劈下，这一刀要劈开一条生死路。第五十八章，我只有半颗灵核，一股神秘的空间力量将妖兽森林折叠起来。so so， 还在森林里的考生感觉自己眼前一花，一眨眼间就回到了第三场考试最开始出发时的操场上。而就在这，吴凡一刀劈在某个考生的脸上。
在距离对方鼻尖不到三厘米的时候，瞬间收住了刀。唰，长刀上的鲜血洒了这名考生一脸。嗯哦，这人双目瞳孔紧缩，呆若木鸡，在原地夹在了十多秒才缓过神，在看了看周围的环境后，顿时情绪失控的大哭起来。让人不知道他哭泣是因为从受潮中活了下来，还是因为被吴凡这一刀吓的。呼，被抽干了灵压的吴凡一屁股坐在了地上。脸上的面具和黑袍早在传送的时候就消散了，而此时的他就像是被从血池里捞出来的一样，从上到下都刻着几个字：“生人勿近。”我活下来了，医生，我受伤了。紧接着，操场上此起彼伏的喊声响起，场面也变得十分混乱。有人庆幸自己活了下来，有人大声呼叫着医生，而那些没有被传送出来的，是灵压已经消失的舞者，他们永远的留在了妖兽森林。因为若一个舞者没有了呼吸和脉搏，还不能确定他已经死了。说不定抢救一下还能救回来，但一个舞者失去了灵压，那证明已经死透了。而就在众人看不见的地方，几十名裁决者正压着几个考生离开。他们正是这次捣乱的境外舞者。他们本来有十多个人，但被吴凡宰了两个，在受潮中也死了几个，剩下的还没来得及逃，就被集体传送到裁决所舞者的面前。随后，一道火红的身影出现在操场上。主考官薛战看着刚经历了一番大战的众人，脸上露出认真的神色。经过这次的考试。我想，你们应该稍微了解目前华夏舞者的现状。华夏拥有接近千万的陆地面积和三百万的海洋面积，在内，从边疆到海岸每一处都遭受着妖兽的袭击；而在外，则有表面维持和平的敌人。每年因为对抗妖兽和境外舞者而牺牲的华夏舞者不计其数，其中大部分都是军武和全国武大毕业的学生。我们华夏武大的学生，在大一、大二的时候就有外出斩妖和缉捕犯罪舞者的历练。危险程度比你们今天遇到的这场受潮要高许多倍，所以你们要好好想一想，自己是否能吃得下这个苦。学校不是家族，不会因为血缘关系就大力的培养你。想要得到什么，那必然是要付出什么。好在学校只是要求你保家卫国，而不是像家族邪恶组织培养手下那样，为了某些肮脏的交易而当死士。对此，吴凡并不反感，因为他看得清楚，如果没有武大的资源，像他这样的草根舞者，哪怕斩妖一辈子，都无法超越那些世家大族的天骄。现在开始提交灵核，验收完毕的灵核，你们可以自己拿走。如果后续入选乾隆班的考生，可以将灵核兑换成学分。说完以上的话，薛战便组织学校其他考官开始验收考生的灵核。一张长百米的桌子坐着五十多名工作人员，考生们自觉的排队，挨个拿出自己的灵核。张长林，一颗 F 接灵核一分。孙顺志，没有灵核。李立群，两颗 F 接灵核二分。一名普通的舞者想要对付一头同阶妖兽是很困难的，特别还是一群没有斩过妖的学生。不过大多数考生还是斩杀了将近三头左右，这其实已经是很了不起的成绩了。像吴凡当初挣五百万药费的时候，也是平均一天斩杀一头准舞者级的妖兽。就在大多数人只是几颗 F 接灵核时，一道惊呼传来：“张恒，两颗 E 接灵核，七颗 F 接灵核，二十七分。”这下周围的考生都齐齐转过头来。二十七分已经是目前很高的分数了，牛逼呀、啊！运气好而已，刚好碰到两头一阶妖兽，打得两败俱伤。张恒一脸人畜无害的微笑着，他身上甚至连血迹都没有。林小璐三颗一阶灵核，一颗 F 阶灵核，三十一分。林小璐身上虽然没有血迹，但身上破破烂烂的，还沾满了泥。罗侯三颗一阶灵核，五颗 F 阶灵核，三十五分。考官将一个个分数录进电脑里。我以为我七分已经算很高的了，没想到破十分的都有那么多。有考生在一旁看着，虽然没有大屏幕排名，但根据现场的数据来看，这一次没有十分，别想进前五百名。就在众人上交灵核时，一道浑身浴血的身影走了过来，看到吴凡的模样，沿途的人都自觉的让开一条路。我靠，伤的这么重，还能活下来，应该有不少灵核吧？看他的眼神和气势，是个狠角色，感觉他好像有点眼熟。是不是之前揍家族考生的那个人？吴凡走到考官面前，请拿出你的灵核。考官也有些错愕，他往年也见过不少浴血杀妖兽的学生，但像吴凡这样惨烈的还是头一次见。听到考官的话，吴凡没有从口袋里掏出灵核，而是伸出一直捏紧的手，将里面的东西往桌子上一放。吴凡的造型很吸引人注目，周围的考生也都凑过来，想看看吴凡到底能拿出多少颗灵核。嗯。等看清桌子上的那颗灵核后，众人的表情十分怪异。什么啊，半颗灵核？不少人脸上露出失望的神色，他们还以为吴凡能抓出一把灵核亮瞎他们的眼睛，结果逼格摆得这么高，最后却只拿出来半颗灵核。半个灵核算不算分哦？
，有考生好奇的问道：“不知道啊，我觉得应该不算吧，毕竟已经是损坏状态了，也激活不了新环啊。我觉得还是算的吧，要不给一半的分数。”周围的同学议论纷纷，他们就没想到过还有人能拿出半颗零和来的。就在同学们互相讨论值几分的时候，考官的表情忽然严肃了起来。这是他在仔细研究了这半颗零和后，忽然抬头看向吴凡金，呼道：“这是一颗。”第59章。用血和伤换来的成绩，凭什么不算？这是一颗地级灵核。考官的话让全场哗然，不光周围的考生，就连薛战都走了过来。不会吧？不是说考试的森林里只有 F 阶和 E 阶的妖兽吗？难道学校在骗我们？你在说什么？学校不至于那样做。难道是这个吴凡自己带进来的？很有可能。随后，周围的考生都看向吴凡，但吴凡并没有说话，而是静静地站在那里，不做任何争辩。薛战拿起桌子上那半颗灵核，仔细端详了一番，随后说出了更加惊人的话：“这不仅是一颗地阶灵核，还是一头抹血凶兽的地阶灵核。如果说之前众人还怀疑的话，现在就是确定了。地阶的抹血凶兽，这人连一阶武者都不是，十个他加起来也不行吧？我以为来参加自主招生考试的同学都是骄傲的、自信的、不屑于作弊，没想到还真有。之前在大会堂，我还觉得这人挺有骨气的。”敢当着那么多人的面捶那些家族武者，啧啧啧！没想到，刚经历了生死考验的考生情绪十分不稳定。他们现在认定吴凡是自己携带的地阶灵核，所以语气十分不善。如果能自己带灵核进来，那我们为什么还要用命去拼、去搏？有人越说，情绪越激动，因为他在之前的那场受潮中差一点就死掉了。就在众人即将声讨吴凡的时候，薛战忽然喊道：“都闭嘴！”强大的灵压震慑全场，所有人瞬间安静下来。这颗灵核是新鲜的，而且是一只血脉和实力只进阶到一半的妖兽留下来的。薛战看着那半颗灵核说道，随后他激活了这颗残破的灵核，黄色和紫色的灵压粒子交错一出。听到他的话，一众考生也都冷静下来。随后他们想到了一种可能，这是一只巅峰一阶妖兽在进阶的时候被斩杀后留下来的灵核。卧槽，不会吧？嘶，还真有可能。这下所有人都用复杂的眼光看向吴凡。疑惑、羡慕和看怪物的一般。F 阶巅峰斩杀地阶不可能，但斩杀一阶巅峰是有可能的。尽管薛战的话已经基本确认，吴凡这颗灵核就是从妖兽森林中得到的，但依然有人质疑吴凡的实力。可考试规则就是这样，不管你是杀妖获得、抢夺其他考生获得，还是路上捡的，只要是在妖兽森林里获得的，都算成绩。只是这半颗灵核怎么算分？有人马上就关心起分数来。怪了，这事还真没遇到过。说句实话，虽然华夏武大也建立将近百年了，但进妖兽森林斩妖的考试也才进行了不到二十年，所以真的是巧了。吴凡的半颗灵核，他们确实是第一次遇见。我觉得成绩应该不算吧，毕竟这颗灵核已经废了，和普通的石头没什么区别，最多当个装饰品。有考官说道。但考试的重点是实战，不管这名同学是怎么获得这颗灵核的，但可以肯定他绝对是经历了一番大战，这点可以从他身上的伤势判断出来。有其他考官觉得应该给吴凡分数，我觉得给一半比较好。薛战捏着手中的半颗灵核，又看了看一脸平静的吴凡，随后大手一挥，指着那群考官说道：“你们这些文职人员是不是在学校里待得太舒服了？武者用热血和伤口换来的成果，凭什么不算？真该建议学校采用轮换制度，让你们也去前线斩妖。”薛战的话让一众考官纷纷闭嘴，噤若寒蝉，不敢多说一句话。学校的工作多舒服，朝九晚五，周末双休。还有寒暑假，而且还在帝都，他们可不想离开。一颗地阶灵核算100分，但这颗不是纯正的地阶灵核。我刚才估算了一下其中的灵力，大概有正常地阶灵核的七成，算你70分，没有问题吧？薛战看着吴凡说道，眼中带着欣赏。作为实战型武者，他就特别喜欢吴凡这种敢打的。我没意见。吴凡在受海的包围下，根本不可能掏妖兽的灵核，甚至连背包都丢了。这半颗魔血凶兽的地阶灵核是一头尖喙雀妖的，他在暗中偷袭了吴凡，吃掉了他部分的血肉，然后沾染了金色心环的能量，卡在一阶巅峰的实力和纯血妖兽的血脉，当场晋级。只不过在进阶的过程中，被吴凡的本命武技给斩了。薛战在处理了吴凡这件事后，对着众考生说道：“本次成绩将在三天后公布，排名前五百的考生可以进入最后一轮考试，而没进入前五百的考生，你们在今年的武者高考中报考华夏武大。”其他院系可以加70分，报考战斗学院可以加20分。听到他的话，一些本来在第三场考试中成绩不佳的考生心里松了口气
，他们很怕用性命参加的考试，最后却什么都得不到。薛战考官，能不能延长一点时间？下一场考试的间隔只有三天，我身上的伤可能还没恢复。”有一名胳膊被斩断的少年说道：“像他这样的情况，断肢重生至少都需要一个月。在这个世界中，医疗技术是很强的，因为有专门学习医疗武技的医武者，他们等级越高，治疗效果就越强。”甚至出现过一个治疗武技把一群濒死的人拉回满血状态的事情发生，而排除医武者的存在，各种依靠灵力建立起来的医疗仪器效果也很强。什么断肢重生、癌症，轻轻松松的就能治好。当然，这一切的前提就是有钱。不过武者可以不用考虑这些，像参加自主招生考试就属于免费治疗范围，根本不需要花钱。这场考试是一个整体，考验的是你的综合实力。你在第三场考试受伤越轻，证明你综合实力越强，那么自然在最后的考试中就有优势。唉，听到薛战的话，这名考生只能遗憾地叹了口气。吴凡录入了成绩后，就被救护车拉进了医院，随后整个身体都泡在了医疗罐子里，治疗药水里面富含水氧，水中的氧气可以直接通过肺部换气，不需要呼吸。这人伤得好严重啊！他是怎么清醒地坚持来到医院的？有小护士看着吴凡身上的伤口，惊呼道。是啊，像他这样的伤，一般的武者早就昏死过去了。听说下一场考试就在三天后，看他这样，基本上没有希望了。第六十章，这场考试重要吗？对我来说很重要。不同的白色天花板，相同的消毒水味道。吴凡正躺在病床上看手机。孙菲菲自曝曾经遭受娱乐圈霸凌，你知道明星的腋下管理吗？哎，怎么全是娱乐新闻啊？吴凡刚想关掉手机，却看见上面淡出来一条消息。华夏出现新的人类境地，全球排名第二十八。吴凡心有所感的点了进去。去年，在川省某个小县城发生了一场举世瞩目的大事件，可惜事关绝密，网上不允许流传。而那个小县城也因为某些原因无法将名字打出来。但是根据可靠消息，那片地区已经被国际武者组织定性为新的人类境地，而且根据其危险程度，在全世界百大人类境地排行榜中占第二十八位。看到这条消息，吴凡有些愣神。而就在这片刻的功夫，这条消息就没了，变成人类禁地了吗？吴凡想到了那把黑色的长剑和诡异壁画，还有那被封在琥珀水晶中的少女，那不是我现在能触碰的东西。尽管那种力量真的很强，可那不是我的。吴凡不想沉迷在那种一剑斩灵界超 A 的虚幻状态中，就像当初和四名一阶邪教武者战斗时一样，那种不是自己一点点修炼出来的力量，和泡沫没什么区别，只是昙花一现罢了。靠外力只能用一时。而不能用一世，只有靠自己才是最稳的。吴凡捏着拳头说道。而就在这时，手机里临时考试群忽然发出通知：第三场考试的排名出来了。这条消息很快就炸出了一群潜水的人。哈哈，我491名，操！我729名。不管是什么级别的武者，总有爱水群的。超 A 级的水群龙王其实也不少，群里很快就变成了999家。而吴凡则是快速的登录界面，第九名。看到这个数字，吴凡有些惊讶，但又有些失望。如果背包不掉就好了，应该能冲击前三名。虽然吴凡不知道前面几场考试的排名有什么用，但他清楚，如果想要成为一名强者，那永远都要有一颗去争夺第一名的心。进入最终考试的500名考生，请你们在一个小时内到达学校的二号操场。在排名公布后，吴凡很快就接到了最后一场考试的短信和电话。哎，你在干嘛呢？你的伤还没好啊，小心伤口崩裂。一名照看病床的小护士看到吴凡正在下床，连忙出声阻止道：“没事的，小伤而已。你这人真是一个自主招生考试而已，有那么重要吗？”吴凡换下了自己的病服，穿上了自己的衣服，然后转过身对护士小姐姐说道：“对于其他人来说，我不知道，但对于我来说，特别重要。你这还绑着绷带呢，我给你整理一下。”护士小姐姐叹了口气，上来帮吴凡整理绷带伤口。在之前的考试中，有同学穿着特制的作战服，作战服可以很好的抵挡妖兽的攻击，让被攻击者受伤很轻。但保命的东西一向很贵，一套 F 阶的作战服都要几百万，吴凡根本买不起。我一定会考上华夏武大的。吴凡给自己打气，因为一旦能成为华夏武大的推优生，充足的零食、稀有的补充气血的食物、保命的作战服、强大的武技就都会有的。武者就是要去争，去拼，去抢。很快，吴凡就来到了二号操场。此时这里已经有二百多人了。吴凡同学，就在吴凡刚进入操场时，就有一个熟悉的声音喊道：“他回头一看，发现是林小璐。你也进最后的考试了。”
，吴凡发现林小璐根本没受什么伤，而且在他的外衣下面，吴凡还看见了黑色的作战服。呵呵，不光我进了，张恒和罗侯也进了，而且张恒那家伙运气真的太好了， 2 7分刚好排在第500名，真的牛逼。就在他们聊天的时候，远处的张恒走了过来，真的只是运气好了。不过最后这场考试我肯定就不行了。张恒一脸无欲无求地说道，而罗侯则是站在远处，微微和吴凡对了一下眼神，就把头转向了另外一边。So， so， so。这时，有十多道身影瞬间出现在二号操场的空中。瞬移，许多考生用羡慕和崇拜的眼光看向站在空中的那十多名华夏武大的考官。B 阶舞者可以短时间飞行，出入 A 阶的舞者可以长时间站立在空中，超 A 级舞者能瞬间撕裂虚空，横跨千里。那资深的高级 A 阶和半步超 A 的舞者就能短距离的瞬移。此时站在空中的考官一定不是普通的考官，绝对是华夏武大各大学院的院长、终身教授和副校长。嗯，吴凡在空中看到了一个熟悉的人影，一个光头教授。这时，为首的一名中年舞者开口说道：“我是本次自主招生考试的负责人，副校长刘江华。首先，祝贺各位考生经过重重的选拔，来到了最后一场考试。现在的你们。”已经可以自豪地对别人说自己是年轻一辈中很优秀的那批人了。我相信，不管你们今天是否能获得推优生资格，在以后，你们都能成为华夏的中流砥柱。好了，我话就不多说了。现在开始最后一场考试，十多名高阶舞者全力爆发灵压，死了！只听一声空间破碎的声音，在他们的合力之下，整个二号操场的人全部被拉入了虚空之中。场景一变，众人来到了一处山顶，这里是。沧州的天柱山，有来自冀州省的考生马上震惊地喊道：“短短一瞬间，他们居然从帝都来到了冀州省。虽然冀州省就包裹着帝都，但这足足跨越了将近500公里。你们最后一场考试就是从这里出发，跑回华夏武大。前25名跑到华夏武大校门者，获得推优生资格， 2 5个名额。”在场的考生在听到这个数字后，紧张、激动、澎湃的战意全部都被激发了出来，因为这就是最后一场战役。没人会想到，在终点前，最后一场考试是比速度、耐力、恢复、毅力吗？虽然比起上一场考试少了生命的威胁，但却最符合最后一场考试的风格。就在不少考生这样想的时候，刘江华忽然开口对众考生说道：“在考试开始之前，还有一项特殊的规则。”嗯，不少考生忽然感觉有些不妙。果然，在听到刘江华嘴里说出的话后，每个考生的脸上。都露出了完全不同的表情。第六十一章，决定命运的六个问题。只见刘江华抬手一挥，在整个天柱山的平面山顶出现了许多道灵压粒子画出的横线。这些横线每隔之间间隔有五十米。现在，请所有的考生都站在第一条横线上。说完后，只见刘江华浑身光芒大盛，一面散发着恐怖灵压的镜子出现在他的手中。开！刘江华将手中的镜子扔到空中，镜面对准山顶的所有考生。在正式开始考试之前，你们要在这面镜子的监督下回答六个问题。如果符合问题的条件，就可以向前走一条横线，而每一条横线则代表着十公里。也就是说，你们符合的条件越多，出发时离终点的距离就越近。听到刘江华的话，一众考生瞬间紧张了起来。每前进一条横线，就能缩短十公里。要知道，起点的沧州、天柱山和终点的帝都、华夏武大只隔了五百公里。要是六个问题都符合。那岂不是直接领先了60公里？不少考生都抬头看向刘江华，不知道他会说什么样的问题。要知道，在场的500名考生已经是优中选优，这是一群真正经历过残酷试炼的优秀舞者。而在这种情况下，任何一点小的优势都可能换来最后的盛世。好了，现在请听我说。刘江华站在空中，用浑厚的声音说道：“第一道题，你的父母其中一人是 B 阶舞者或以上的同学，请朝前走一步。”刘江华这个问题一出。在场的考生瞬间露出了不同的表情，有惊喜的，有遗憾的，还有愤懑的。老师，我有一个疑问：我们来参加自主招生考试，走到现在，全靠我们自己的努力，为什么第一题却是在问父母的实力？这不公平！听到这名同学的话，不少没有满足条件的考生也出言附和：“全靠你们自己，不公平！”刘江华站在空中对在场的考生问道：“你们能走到这里，真的只是全靠你们自己吗？如果你的父母本来就是舞者。”那你生来就是舞者，你还有资格说全靠自己吗？你知道有多少人，他们连觉醒的资格都没有吗？你的家庭若是富裕，那么你从小的教育，还有吃的食物、用的零食，都。
都不用你操心，各方面的条件累积，才让你此时有资格站在这里，对这场考试提出疑问。就比如这场自主招生考试，如果不是加在地级市以上的学生，恐怕连有没有这场考试都不知道。说都是靠你们自己，说不公平。我只能说，你再好好想想。刘江华的话让这群不忿的考生都安静了下来。随后，只见大约三百多名考生脸上带着既高兴又不想表现出来的表情，朝前方的横线走去。第二道题。家里住在帝都、魔都、天府、广府等五十多座 S 级大城，并且超过一百年的，请朝前走一步。哗，这第二题出来，瞬间又是一阵嘈杂。这道题虽然表面是说住在大城市的事情，但背后其实是考验考生们的家庭综合实力。要知道，一个没落的舞者家庭是没办法长期在 S 级大城待下去的，能坚持一百年以上，其家族势力在当地肯定盘根错杂。刷，刷，第二道题出来。第一条横线和第二条横线各有百来人朝前走去。嗡、哦！就在这时，空中的镜子忽然发出一道光束，照在了某个考生的身上。你不符合条件，请退回去。全场考生只提醒这一次，下次再有抱有侥幸心理的人，直接淘汰。刘江华的声音带着不容置疑。两道题已经过去，此时的吴凡还站在原地。他望向周围的同学，已经不到五十个，而最前面的考生已经有到达第三条横线的人了。父母的天赋。和家庭的条件，很遗憾，吴凡这两项都不满足。哎，旁边有同学叹了口气，他此时的神情有些黯然。本来还在同一起跑线的，现在已经有人开局领先二十公里了。在前面那群人不时回头看过来的眼神中，这名同学心中涌起了一种颓然的情绪。第三道题，你们自身觉醒的灵气等级是二级及其以上的，朝前走一步。刚才还在吴凡旁边叹气的少年，听到第三题，脸上马上露出了兴奋的表情。他一刻也不想等待。直接跑向前方的第二条横线，在脱离第一道横线的那一刻，他仿佛觉得自己有种脱离底层的爽快感。等他再望向后方时，眼中已经带有隐隐的优越。经过这三道题，有人已经来到了第四条横线，而有人依然站在原地。不过此时还在原地的人已经只有十多个了，而剩下的这十多个考生，除了吴凡以外，一个个都低埋着头，脸上没有丝毫的表情，但拳头已经捏得很紧。第四道题，你们的灵压实力已经达到了一阶武者。或者以上的可以朝前走一步，刷，刷，全场再次发生了大规模的人员移动，其中有 70% 的人都朝着前方迈了一步，而留在原地的只剩下三个人了，其中就有吴凡。第五题，你们自身掌握了至少两门一级武技或者一门地级武技及其以上的考生，上前一步。呼，听到这第五道题，吴凡身边两名考生用力的把拳一捏，激动的放在自己的面前，上下摇晃。他们作为小县城来的考生。别看现在掉在最后，但他们可是在他们的学校里最优秀的存在。小县城如果五年内有考入华夏五大或者帝都五大的学生，那都可以拉横幅庆祝了。所以，作为全校的希望，他们得到了学校最大资源的培养，其中自然也包括几门一级武技和地级武技。不然的话，他们也不可能在第三场考试中杀进前五百名。而就在他们朝前迈进第二条横线后，此时全场唯一没有动过的人，只剩下吴凡。所有人在关心下一道考题的同时，都用复杂的眼神看向他。不光是其他考生，就连这些考官都奇怪的看向吴凡。他们都很好奇，为什么这个一步都没有前进过的人能进入这最后一轮考试？好了，都注意了。刘江华拍了拍手，从怀里掏出一个东西，随后对众人说道：“这最后一道题，第六十二章，此刻天骄的入场券由我来定。这最后一个问题便是这个。”刘江华从怀里拿出了一枚普通的一元硬币。待会我扔出这枚硬币，你们需要猜正反面。如果猜对了，就可以上前一步。猜硬币，这最后一题让人出乎意料，不再是武者、武道、灵压，反而是最普通的概率。我倒数十秒，十、九。吴凡看着刘江华手中的硬币，说实话，这一道题反而是他最有可能与别人拉近差距的一道题。正面还是反面？其实选哪一面都可以，因为都是 50% 的概率。那就选正面吧。嗡、wow, ！刘江华用指甲盖顶着硬币向上一抛，硬币在空中连续做反转运动，正反面不断切换，然后在全场人的目光中掉落在了地上。反面是反面，我猜中了！操，为什么不是正面啊？猜中的考生高兴的朝前迈了一步，而没猜中的考生则开始大声抗议起来。这最后一个问题实在是太儿戏了，重来，再扔一次，换一个硬币。刘江华随手一抓。隔空将地面上的硬币捏在了手里，他缓缓擦拭着上面的泥土，然后缓缓说道：“在开跑之前，
，我想问你们一个问题：你们认为什么样的人能成为被大家认可的武道天骄？没等众人回答，他便又继续说道：“在这六道问题中，第一题，父母的基因决定了你们的基础天赋。如果你们的父母优秀，那他们对后代的教育大概率也很优秀。第二题，你们的家庭或者家族如果是强大且富裕的，那么你修炼的资源、人脉、见识、历练都会比其他同龄人更有优势。而第三题。”你们自身的灵气级别，不同灵气的级别有不同的修炼速度，表现出来的实力也会不一样。这也是武者间最无法回避、最赤裸的差距。不管你承不承认，它都摆在那里。说着，刘江华举起一根手指，比作一。以上三点归纳在一起，叫做先天条件，是指一个人出生时就拥有的东西，且无法改变。随后，刘江华继续说道。而第四题和第五题，分别是自身的实力和学习的武技。一方面，你的天赋决定了你成长的速度。但如果你能付出比常人更多的努力，那么你依然能成为比大多数人都优秀的舞者。提升灵压是这样，学习武技也是这样。刘江华伸出第二根手指，然后说道：“以上两点叫做后天努力。”说完以上话语后，刘江华捏着手里的硬币，拿在面前，让所有人都能看见。最后一题的答案，没有谁可以决定。或许你们可以说是风的影响，或许可以说是地面的影响，但不论是哪一种影响，其实都不能让诸位知道最终的正反面是什么。这是绝对的运气。所有的猜测在结果出来之前都是未知的，就如同你们的未来一样。说着，副校长刘江华伸出了第三根手指，这是我认为的第三个点——运气。此刻，所有考生都停止了喧闹，认真的听着刘江华的话。所以，我问大家，怎么样才能成为一名武道天骄？那么，我通过这最后一场考试告诉你，武道天骄等于先天条件加后天努力加运气。我们华夏武大的推优生就是这样，在全国范围内举办的自主招生考试中。最后脱颖而出的武道天骄，刘江华的一番话将所有的考生都镇住了。呼，不愧是华夏武大的副校长。一些考生开始望向排在更前方的考生，那些人便是此时符合学校选出的武道天骄。随着众人望去，站在第七条线上的人总共有15人，而他们的身上也确实有着非常恐怖的灵压。不论是基因、家世、自身灵气级别，还是实力和武技，他们在这500名考生中是最顶尖的存在。当然，在第六条线上的部分考生却带着不服的意味，他们所有的一切都不比前面的那十五人差，只是少了一点运气而已。从头部到尾端，层层递进，人数越来越多，但到了最底层时，众人却发现还剩下一个人——吴凡。怎么还有人待在原地啊？真的就没有一项条件符合吗？连扔硬币都没猜中，这运气也太衰了吧！但他们只是用淡淡的目光扫了吴凡一眼，随后便根本不在意了，因为对他们来说。吴凡已经是一个没有任何威胁的存在。你们可以在奔跑的过程随意展开战斗，但不能使用零食等身外物品。刘江华一边说道，一边与其他考官合力撕开了虚空。第七道的考生过来传送，排在最前面的那十五人进入了撕开的虚空，随后被传送到了天柱山外六十公里的地方。紧接着是第六道、第五道，直到第二道线上的考生离开后，整个起跑线的考生只剩下了吴凡一人。考官、副校长、教授都齐齐看向吴凡。这位同学，你尽力就好。”有学院院长鼓励道，因为在他们的眼里，根本不认为吴凡有取得推优生名额的机会，所以只要尽力就好。但就在这时，吴凡却开口说道：“刘校长，我认为你说的很有道理。”吴凡并没有反驳刘江华的话，相反还很认同。可是，为什么我这么认同你的道理，但当他真的应用在我身上的时候，就这么的让我不服呢？”吴凡抬起头，毫不害怕的看着刘江华说道：“是的。”我是没有好的出身，没有富裕的家庭，没有高阶的灵气，没有高级的武技，甚至没有运气。但你，又凭什么让我认命？难道没有那些东西，我就成为不了你嘴里那些所谓的武道天骄了吗？你刚才也看到了吧？他们在看我的眼神。你告诉我，那是什么眼神？是看弱者的眼神？武道天骄？此时的吴凡一个人站在天柱山的顶峰，俯首望向山下奔跑的众人，说道：“你们记住，从此刻起，天骄的入场券。”由我来定，第六十三章，没伞的孩子要用命跑。有志气可以，但说大话可不行。刘江华听到吴凡的话，摇了摇头，认为眼前的年轻人实在是有些自大了。我知道你现在还年轻，认为自己可以无视任何困难。少年们总是认为自己才是这个世界的主角。这些年，我见过不少像你一样充满着热血的家伙，一个个嘴里喊着“此生不坠青云志”，但等他们进入武大，进入社会后，就会在一次次的战斗和困难中发现，原来自己并不是这个世界的主角，因为总有人比他们更聪明、更强、更有实力。刘江华说完后
，就把头转到了另一边。他看了看计时器，然后说道：“各个赛道的考生已经准备就绪，现在倒计时三十秒。”吴凡戴上了最后一场考试用的手环，手环有电子地图，可以显示前往华夏武大的路线，确保大家不会走错路。在一声声的倒计时中，吴凡来到了天柱山的边缘。“喂，小子，下山的环山路在对面，你跑悬崖边上来干什么？”这时，一个光头教授走到吴凡身边说道。何教授，我不是一个盲目自大的人，我也知道我的综合条件确实没有其他考生好。但你在德城遇到我的时候，会想到我可以进入最后一轮的选拔吗？何星星闭口不言。他在去年寒假的时候就断定吴凡通过不了第一轮考试，在帝都动车西站判定吴凡最多晋级第二轮。吴凡指着手环说道：“这一条直线是距离华夏武大最近的地方，我一定会得到推优生资格。”吴凡手指着前方的陡坡悬崖。悬崖下方甚至还飘着淡淡的白云，哪怕前方是万丈深渊，跳下去，不也是鹏程万里吗？在吴凡说完这句话时，最后一轮选拔的倒计时刚好结束，考试开始。刘江华大声喊道。吴凡眼中没有任何迟疑，纵身一跃，对着前方的陡坡悬崖跳了下去。你疯了？从这里跳下去？你以为你是邓艾吗？这么高的悬崖，一个不小心就会死的。何教授站在原地，耳边只留下吴凡最后的回答。没伞的孩子要用命跑，别挡道！一名考生手提长剑，对着前方的人刺去，枪！前方的人转过身，和他对拼了一记，两人瞬间速度降了下来，被身后的几个人超了过去。真是搞不懂，明明在第四梯队就要开始战斗，小胖子林小璐灵活的沿着定城的保护罩边缘跑去。其实这次考试远没有想象的那么简单，在沧州和帝都之间最短的直线距离，其实是一片自然保护区，路面并不平坦。高低落差极大，说不定你原地爬山还没到顶，别人已经领先你几百米远了。而且，虽然帝都周围没有妖兽森林，但自然保护区里却依然有人工放养的低阶妖兽。因为帝都武者繁多，每天消耗的妖兽食材非常多。如果光是靠周边省区输送，一来不新鲜，灵力流失严重；二来成本也很高。林小璐看着周围不断跳跃的人影，心里有些无奈。人可真多呀！参加最后一轮选拔的考生，基本上都选择了绕着自然保护区走。而保护区旁边的定城，则就成为了必经之路。从定城过去，再经过望城，就到帝都的六环外了。这应该是最优的路线。林小璐看向旁边的自然森林，心里想到：应该不会有人选择穿越自然保护区吧？虽然直线距离最短，但过程不可预知的风险太大了。尽管沿途都有战斗的人，但大多数考生都在急速前进。真正激烈的战斗，只会在最后冲刺阶段的帝都打响。直播间的各位观众朋友们，欢迎收看官方直播间，我是小兵。就在考生们全力奔跑的时候，在定城的高空中飞着一名看起来二十多岁，但实际上已经三十岁的女主持人。她叫做王冰，是一名毕阶舞者，毕业于吉省武大的传媒学院，现在是官方新闻的主持人。在她的身后，还有几名同样飞在空中、扛着摄像机的大哥。我们现在为您现场直播的是今年华夏武大自主招生最后一场考试的画面。哇，我们看到啊，虽然这些考生们年龄很小，但灵压非常强大，都是未来的强者苗子。正如第三场考试中薛战说的那样，并不是所有武者都擅长战斗，所以也有很多武者从事其他职业。哎，羡慕啊！要是我家孩子也能像他们一样就好了。不愧是华夏年轻一代的精英，这实力比我一个中年人都要强了。虽然平时娱乐新闻占据头条，但一旦有关于武者的消息，会瞬间被顶上热搜。此时直播间的观看热度已经快要达到一个亿了。不过直播热度不等于观看人数，而是由观看人数、弹幕数量还有礼物多少。综合决定的。不过，官方直播间一般不收礼物。关于本次比赛，我们请来了帝都武大的教授孔庆东老师，欢迎。镜头中出现了一名中年短发男子，他板着脸说道：“这就是进入华夏武大最后一轮考试的武者吗？实力一般般啊，没什么出彩的地方。”这句话瞬间就点燃了火药。要知道，帝都武大和华夏武大作为竞争对手，百年来一直在争夺第一武大的称号，但由于两所武大的实力太过接近，这就导致了今年你华夏武大第一。明年我帝都武大第一的局面经常发生，所以两所武大的学生、老师、教授在各种正式场合都不太对付。不过，至于私下里听说两所武大的情侣还蛮多的。哦，孔老师，去年的全国武道大赛，你们好像是输给了华夏武大。王斌作为专业的主持人，拱火能力嗨嗨，找话题能力一流。呵呵，今年的全国第一一定是我们帝都武大。孔庆东自信的说道。说得好。我支持帝都武大，帝都武大都是废物。我支持华夏武大。由于主持人带了一波节奏，现在直播间支持两所学校的野生粉丝已经战斗起来了。
，直播间热度瞬间上涨到了两个亿。第六十四章，当你来时，浑身是伤。在关注最后一场考试的，不只是官方和网友，华夏武大自己内部网也有很多学长学姐在看。我比较看好罗显和，以他目前的表现来看，他的灵压估计超过一万了，这在以前是没有出现过的。一名叫做吃瓜的咸鱼的华夏武大学生说道：“我反而比较看好徐十一，他的灵压虽然隐藏的很好。”但依然能看出他一点都不弱于罗显和，而且他的身法很强，这点非常重要。哇，你们不觉得张之白很帅吗？而且不是那种小鲜肉的帅，他的长发有种波澜不惊的出尘感。学姐，我爱了爱了，我觉得许风霜学妹也很有机会。哦，人家还没入学你就叫上学妹了，以他的实力，肯定能进华夏武大的嘛。现在叫学妹没什么问题吧？嗯，说的也是。官方的直播间不止一个。好在第一批次的几名同学都有特写，其中最引人关注的就是罗显和、徐十一、张之白、许风霜四人，因为他们四个是第一名的有力竞争者。今年新生的水平都挺强的，可是我听说帝都武大那边出现了几个妖孽级的天才，我感觉今年的全国武道大赛比较悬。几名华夏武大的老师凑在一起说道：“光听说有什么用？咱们都见过多少个台下叫渣渣、台上软脚虾的天才了？天不天才，妖孽不妖孽。”那要打过才知道，光靠嘴巴吹出来的有什么用？确实，罗显和这几个人的实力真不弱。一般的一阶武者的速度在20米每秒，一小时能跑72公里，而普通人世界短跑冠军跑100米也要9秒多，接近10秒。而这才过了四个多小时， 5 0 0公里的路程，他们已经快要接近帝都六环了。这几人爆发速度是一般一阶武者的两倍，而且全程坚持了四个小时，这灵压的浑厚程度和持久能力应该是两倍灵压没错了。能在两倍压缩的情况下。将灵压修炼到一万以上，确实可以算天骄了。这实力应该比得上那些帝兵家族和武道圣地的核心弟子了吧？话题忽然从学校武者聊到了帝兵家族和武道圣地，几名学校老师就有点难以开口了。有些话题虽然不是禁忌，但如果层次不够高，是接触不到的。比如现在问你，你所在本省的大佬是谁？最有钱的家族是谁？你如果身处底层，不要说长相，你连人家叫什么名字，甚至什么势力都不知道。在高阶武者圈子流传着一句话：“仙门九天，圣宗十地。”九天十地说的就是分布在全国各个省区最著名的十九个武道圣地。这些自古传承下来的武道圣地十分强大，如果不是有各省的帝兵家族和总督镇着，估计早就搞事情了。不过近些年来，各地的帝兵家族也出现了和武道圣地联手的情况，有些省区的总督不是被架空，就是忽然被爆出劣迹，然后引起民愤，最后被迫调离。所以这两者联手带来的危害。可能比邪教还大，没可比性的。我们华夏武大的资源并不弱于那些武道圣地和帝兵家族，可是他们每一代才培养几个，甚至一个绝世天才。而我们的资源要培养几千名武者。要知道，我们华夏武大可是最顶级的武大，资源比普通武大多不知道多少倍，就这样都养不起更多的武者。哎，确实，估计只有那些入选国家 S 级绝密超武计划的学生，才能和武道圣地、帝兵家族出来的核心弟子拼一拼。国家创建。华夏武大、帝都武大等上百所公办武大，已经是开历史的先河了。你们难道想回到古代，让那些武道圣地和帝兵家族把控所有资源，让咱们这些草根武者根本没有一点翻身的机会吗？这就是自主招生考试要考文化课的原因，要让这群新时代的武者知道，在几百年前，他们不要说修炼武技，就连天地间的灵气都是被那些大势力控制的。你想提升灵压，根本不可能。冲！来到了第二赛段的旺城后，林小璐果断发力。一瞬间提速，超越了第三梯队，来到了第二梯队。哪里来的死胖子？一名二梯队的考生直接对着林小璐就是一拳，但他的拳头刚挥出，面前的林小璐就闪身到他身侧，一双泛着紫色的拳套套在林小璐的手上。林小璐伸出手抓住对面的胳膊一拉，然后再反向一推。不好！这名考生瞬间失去重心。林小璐借着这个机会，前腿往前一迈，斜向插入到对方的裆部，然后身体一矮，双拳上下交叠。肩膀对着这人的胸口一撞，武技，铁山靠，砰！一股巨力将这名考生撞飞，沿途飞行了二十多米，撞断了两棵大树，最后狠狠撞在了大石块上，身体上下弹起一米高。可，噗！虽然这种伤并没有让他昏迷或者丧失行动能力，但这名考生显然已经失去了争夺推优生的资格。另外一边，张恒看似悠然，但却很快速的往第二梯队赶。他手里忽然出现了一把长弓。张恒拉动弓弦，手中瞬间凝聚起了一根能量箭矢，折射箭。嗖、so, ！只见箭矢射出时
，化作直径一厘米的流光，拉出百米的弧线，快速朝着前方几人飞去。噗，噗，噗！能量箭矢在撞到前方第一个考生的护体灵压后，随后又折射飞向了第二名考生。箭矢的速度飞快，这一切都发生在一瞬之间。前方几名考生被阻挠，纷纷降低了速度。张恒一下就跃进了第二梯队。So， 在众人看不见的下方，一道雾化的暗影正在光速前进。罗侯已经离开第二梯队。前往第一梯队，看来我们的推优生名额就在第一梯队和第二梯队中产生了。有观看考试的华夏武大学生说道：“没什么意外的话，应该是了。”一名同学赞同道。而就在他话音刚落的瞬间，砰，砰，砰！在横贯整个定城和望城的自然保护区中，忽然爆起一路二十三十米高的滚滚烟尘。这股异动就像是有什么恐怖的东西正在快速接近。卧槽！你们快看，那是什么？随着这一声喊。只见在望城的自然保护区出口忽然炸开，在滚滚烟尘中冲出来一道浑身是伤的人影。此时吴凡的身上早已是破烂不堪，但他的脸上却没有任何痛苦的神色。在冲出保护区的这一刻，吴凡只说了三个字：“我来了。”此生若逐千里至，追风亦可到天涯。第六十五章，你高兴的太早了，居然真的有人从自然保护区跑出来，他是怎么做到的？里面道路那么曲折。还有放养的妖兽，哇，这也太拼了吧！虽然从定城到望城，最后到帝都这条路线是 90% 以上考生的选择，但也不是所有人都选择挤这条赛道。比如有个别考生灵气、武技擅长水路的，他们的路线就是从定城的下方入海，然后从侧面的金海进入帝都。这个路线要跑200公里，海里游400公里。虽然不能说这个路线是否是正确的，但每个考生都选择了最适合自己的方法。你现在的排名278。跳出保护区的吴凡没有一刻停留，他看了一眼手环上面的实时排名，随后脚下猛然一蹬，砰！大地再次被踩出一团烟尘，随后像一颗炮弹一样射出，周围卷起了狂风，飞沙走石。这考生居然也是两倍灵啊！正在观看实况转播的华夏武大教授有些意外的说道：“难怪他能进入最后一轮考试，这基础够扎实的。”确实，而且他的灵气还只是 N 级。修炼速度比其他高级灵气的武者慢很多，能修炼到 F 级武者的巅峰已经很厉害了。不少教授都对吴凡的实力表示认可，但是前面的考生已经进入帝都六环了，距离武大的校门只有不到100公里，他应该是进入不了前一百的。有教授分析道：“可惜了，像他这样的考生很少见。不过以他的实力，就算进入不了退休班，参加今年的武者高考，也有机会进入咱们华夏武大。”另外一名教授略带惋惜地说道：“不一样的。”推优班和普通班资源差距很大，他如果没办法进入推优生班，今后几年就会被拉开差距，最后泯然众人。周围的教授都点头同意，没人会无理由的培养一个各方面天赋都很差的舞者，因为花费的资源比其他有天赋的舞者多太多了。所以吴凡想要的一切都只能靠自己去争，争得过就继续和那些同年龄的天才竞争，争不过那就从此掉队。其他人有家庭和天赋兜底，允许犯几次错。走几次歪路，允许累了休息一下，但吴凡不行，因为他没有容错的机会，他不能失败，哪怕只是一次。我倒是觉得吴凡有机会。就在这时，旁边窜出来一个光头：“你们这些老家伙，人还没老，心气儿就没了。”和教授一边说着，一边朝着他们这边凑了过来：“我们只是实话实说而已，没有看不起这名考生的意思，相反，我们还很欣赏他。”一名教授斜着眼睛瞟了光头教授一眼，稍微挪远了一下位置。既然这样。要不我们就来打个赌吧，要是吴凡能进入前二十五名，你们就一人给我三颗上品零食。要是你输了怎么办？一颗上品零食的学校特工价可是一千万，你还赌三颗？一颗下品零食的灵气是一百点，中品零食是一千点，而上品零食蕴含的灵气是一万点。作为华夏武大的教授兼高阶武者，对于他们来说，三颗上品零食虽然不算贵，但也不是随手就能拿出来的。何教授摸了摸自己的光头。然后一巴掌拍在桌子上，声音洪亮的说道：“我要是说了，我他妈直播吃翔！好，有气魄，我赌了，我也跟了。”听到何教授中气十足的赌约，几名教授先是浑身一震，然后纷纷同意。当然，对于这群教授们的赌约，考生们是不知道的。长时间的冲刺让他们的体力和灵压都消耗巨大。武者不是超人，他们也是有极限的，特别还是在这种竞争对抗的比赛中，持续爆发，奔跑四个小时。除了个别人以外，没人能坚持下来。这就像是你跑一百米和一万米的区别，你不可能一直用冲击一百米的速度去跑一万米。所以在最后
，进入帝都的这第三段赛道，已经有很多人把速度降了下来。忽忽要跟不上了，一名女武者忽然感觉体内的灵压消耗殆尽，然后就被后面的许多考生超越。哦，快看，徐十一超过罗显河了，在帝都六环的入口。专门开设了一条通往华夏武大的赛道，从进入帝都开始，就是只能在这条赛道上奔跑。而第一梯队的几人在进入帝都后，全部都加快了速度。这时，徐十一忽然身上紫色灵压大爆，双手出现了一对金属拳爪。随后，只见他双手交叉做出十字形，背后的紫色星环亮起，仙风开路，唰，地面上出现了一道横跨千米的紫色光路。徐十一踩在这条紫色光路后，整个人的奔跑速度增加了一小截。直接越过了排名第一的罗显河，休想超过我！罗显河大喝一声，也召唤出了自己的灵气，一双金黄色的护臂。他身上灵压爆开，身后亮起两道紫色的星环，然后对着正在远去的徐十一凌空抓去。五界，擒龙宫，吼！一声虚幻的龙吟。只见在罗显河的前方，出现了一道半径三十米的扇形引力场，而刚跑远的徐十一只感觉身形一滞，整个人被一股巨力往后拉去。呵。看着被拽回来的徐十一，罗显河直接大喝一声，对着徐十一就是一记炮拳，拳头带着护臂，尖锐的破空声响起。别以为我怕了你！徐十一丝毫不避让，手里的拳爪也同样杀出，拳爪对护臂，在相撞的瞬间产生了一股近乎实质的波纹。爹，爹，爹！传出的震荡波让赛道外停靠的一排排汽车发出了刺耳的警报声。对拼了一拳后，徐十一和罗显河两人光速分开。因为后方的张之白已经趁着他们互打的时候冲到了第一，同时许风霜也紧随其后冲到了第二。此时的他们已经到了帝都五环，几乎可以看见华夏武大的校门了，那里便是终点。整个帝都内的赛段都临时架设了和动车轨道一样的保护罩，为的就是确保考生之间的战斗不会给城市造成过大的破坏。而在距离终点处还有三公里的地方，已经站满了围观的路人和看戏的舞者，毕竟对于他们来说，看热闹才是最重要的。看来这第一名是我的了，张之白自信的一笑，速度陡然提升。就在他距离华夏武大校门终点还有不到100米时，他的背后传来一道声音：“你高兴的太早了。”第66章最后一个名额。张之白回头一看，许风霜背后出现了四道金属短刃，像是翅膀一样对称着排在星环两边。五界，给予 s o u s o u s o u s o u 许风霜背后的金属短刃像是飞剑一样杀向张之白，张之白看着近在咫尺的终点线，心里一横，召唤出一把古琴背在身后，然后丝毫不管飞来的羽刃，径直朝着华夏武大的大门口冲去。叮叮叮叮，羽刃打在张之白背后的古琴上，发出了金属碰撞的声音。随后，张之白的护体灵压破碎，羽刃插穿张之白的古琴，嵌入背后十多厘米深。噗嗤，张之白口中顿时喷出一口鲜血。灵气的硬度和武者自身的实力有关，如果灵气受到伤害，那武者本人也会受到反噬。而受损的灵气看破损程度，轻的就吸收天地灵气，缓缓恢复，就和人类养伤一样；重的就当场毁灭，武者可能会死亡。所以张之白选择用古琴抵挡的时候，就已经做出了会受重伤的心理准备。哇，这人不要命了！赛道外围观的武者纷纷倒吸一口凉气。武界，凌波微波。借着许风霜羽刃的威力，张之白整个人朝前一飞，身体在原地留下一个残影，下一秒出现在百米之外。扑通，冲过终点线的张之白瞬间昏迷倒下。虽然同为武者，但灵气不同，修炼的侧重点也有不同。比如觉醒、盾牌、拳套、站住、铠甲等灵气的武者，其成长方向大多都是防御系，身体异常高大强壮，护体灵压也会坚韧许多。像刀、剑、枪之类的强攻击灵气。这类型的武者一般都是攻击类武技和星环，防御力一般。而像张之白这种觉醒的琴，其等本身不具备正面战斗能力的灵气，其武技和星环大多都是功能类或者技能释放类的，那么他们的护体灵压和本身的肉体防御力就更弱了，俗称脆皮。所以张之白在挨了许风霜几道羽刃后才会重伤昏迷。其实他完全可以用武技躲避的，但羽刃已经封死了去终点的道路，他只能往侧面闪。但那样的话，他就会被许风霜超过。不论第一名还是第二名，都可以获得推优生名额。为了这个没有任何奖励的第一名，值得吗？不少正在围观的社会舞者心里想到：要是他们在张之白那个位置，索性就把第一名让给许风霜了。丁，自主招生考试第一名张之白，第二名许风霜，第三名罗显河，第四名
。叙事一，第五名。此刻，在所有考生的手环上忽然响起了一连串的提示音。什么？已经有人到达终点了？不少考生神情瞬间慌乱起来。名额已经减少，他们的机会已经不多了。而现在，头部的考生已经进入了帝都，稍微后面一点的还在望城。也就是说，大家的差距非常小。都别打了，直接冲！有人大吼一声。随后，众人就像是达成了共识一样，本来还在互相阻拦的众考生开始有序的一起朝前方奔去。哈哈，老何，现在前七名的考生已经到终点了，你压的那个吴凡还在哪里？根本没有机会啊！老何，看来你是吃定了，到时候我去你的直播间给你刷礼物。老何，你要什么味道的，或者什么品种的？碧阶妖兽的你要不要？周围几名教授围着何星星，一脸的不怀好意。急什么？我和教授说到做到。说吃就吃，不过你们看这是什么？何教授将手机画面放出来给众人看，你还在挣扎什么？等等，这是……只见画面中一道身影正在以雷霆般的速度前进。砰！吴凡越过一名考生的头顶，在他肩膀上一踩，这名考生瞬间被踩进地里，将地面给砸碎。借着这股力量，吴凡再次朝前冲去。卧槽，这是什么速度？比张之白他们还快！画面中的吴凡。上一秒还在百米外，下一秒便冲向了更远处。这小子有点东西啊！叮，你的排名为127你的排名为119。你的排名……吴凡的耳边不断传来手环的声音，提醒着他超越了多少人。不够，还不够。此时的吴凡已经看到了帝都六环的入口，而排名还没有到前一百，这样下去是进不了前二十五名的。这一刻，吴凡的神情变了，他亮出了自己的新环。在众人眼中，淡白色的光环发出微弱的光芒。So， 本来还在加速的吴凡，身体陡然二次加速，就像是飞车开了助推器一样，身后竟然产生了空气涡流。轰！吴凡进入帝都城内的赛道，周围直接刮起风暴。刚才那是什么？我感觉有个东西从我面前跑过去了。一个正在赛道处围观的平民说道。罗侯挨了一记重锤，整个身体摔进了终点线，在地上滚了好几圈才停了下来。罗侯。第十四名，听到这个排名，罗侯在地上挣扎了半天，终于还是没站起来。他只能仰面躺在地上，不停的大口呼吸。累，太累了。在罗侯之后，林小璐也冲过了终点线。不过他不像罗侯那样是被锤进来的，而是整个身体滚进来的。林小璐，第十七名。张恒，第二十名。在通往终点的最后一千米，发生了史无前例的超级大混战。本来就拥挤的赛道，瞬间出现了几十名一阶舞者。而且这些一阶舞者的实力都不弱，基本都是可以打同阶好几个的存在。此时的他们，为了争夺最后五个名额，已经疯魔了。白裂脚，排山掌，寒冰剑，天雷刀，大地颤抖，碎石乱飞，地面铺满了寒冰，随时还有雷霆降临。无论是谁，但凡是跑在最前面的，身后都要挨上几十道武技。如果是一两个还好，但几十道武技，不论是谁都承受不了，所以只能后退暂避锋芒。金钟罩。一名考生浑身能量金钟罩护体，在一路挨了几十道武技后，差点死在终点线前，但他最后还是冲进了华夏武大的大门。而就在他进入大门的那一刻，所有人的手环上面都出现了一个提示：推优生名额，还剩最后一人。第67章，就算是爬，我也要爬进去。最后一个名额是我的，你们敢跟我抢？周瑞阳双眼通红，为了走到这里，他不知道付出了多少，怎么可能让给你们？他脚上穿着一双灵靴。凌空一跃，腿边在空中拉出一道残影，猛烈的罡风带着呼啸，斩在一名试图冲刺的考生身上。砰！这名考生双手交叉格挡，但腿边力量太强，将那名考生瞬间踢飞出去。双手格挡的地方撕出一道十厘米的口子。吃我一刀！黄科双手持着一把斩马刀，左手握住刀柄末端，右手抓住前端，拖在地上摩擦出阵阵声响。随后他猛然加速，朝着周瑞阳奔去。刷！从下到上，咔嚓！周瑞阳的护体灵压瞬间破碎，胸口被斩出了一道40厘米的伤口。呵，在黄科斩向周瑞阳的那一刻，钟灵从旁边杀来，一把短刺猛然插向黄科的脖子。砰，砰，砰！像这样混乱的战斗，几十人同时在上演。华夏武大宽阔的门口变成了武道擂台，只要有人敢朝着大门口前进，势必会引来所有人的围攻。这就是武者间的战斗吗？怎么这么的暴烈？此时，在校门口围观的大多数都是普通人，他们平时很少接触到真正的战斗。而在网上，因为有特殊原因，很多血腥暴力的场面都不能放出来。
他们所了解到的武者战斗，基本都是职业武者的比赛，对，就是吴凡之前在天府打的那种。但那些战斗很多都是剧本或者假赛，专门用来开盘割韭菜用的。而就在这时，情况变得糟糕起来，因为身后有更多的考生抵达。华夏武大大门口即将上演一场百人大战，看着眼前的景象，想要偷偷溜进去是不可能了。刷，吴凡从虚空中抽出自己的长刀，如果无法走进去，那我就杀进去。真正的强者从来不惧怕正面的战斗。吴凡提着长刀踏入了战场，给我退回去！刚迈入一步，就有人杀来。杨毅背后一道黄色光环和一道紫色光环闪动，五界分光剑。只见杨毅的长剑一画二，二画三，分光错影，变幻万千的朝吴凡而来。吴凡屏气一凝，眼神不动，瞬间抽刀，枪。杨毅的分光剑被荡飞，吴凡趁势一拳轰出，砰！这一拳打在了杨毅的护体灵压上，一阶武者，体外护体灵压 ，F 阶武者就别有什么幻想了。杨毅看到吴凡背后那孤零零的白色星环，顿时心中大定，认为吴凡的攻击根本破不了他的防御。然后下一秒，只听咔嚓一声，杨毅的护体灵压被吴凡一拳轰碎，刚猛的一拳直接砸在他的鼻梁上，鼻中隔被打歪，鼻骨瞬间凹下下去一截。啊！杨毅带着凄厉的惨叫，朝着一边横飞而去。而就在吴凡攻击杨毅的一瞬间，从斜方刺来一枪，扑哧！吴凡的躲避不及，腹部被扎出一个血洞，长枪上还附带着血槽，伤口撕裂触喷，涌出大量的鲜血。三千雷刀！面对长兵器，吴凡不能再留手，刀光带着雷霆之声朝对方斩去。当，钱红长枪一挑，用枪头拍在刀身上，吴凡感觉手中的长刀落点一歪，就要朝另外一个地方斩去。休想得逞！吴凡战斗经验极其丰富，当下马上前腿一迈，手腕刀刃朝下，反手一割，不好！钱红想要后退，但却晚了。唰！钱红的颈部被吴凡一刀割开，他长枪挡住吴凡的长刀，不退反进。五界，血影丹心，从钱红身上传来一股猛烈的灵压，吴凡瞬间被无死角的灵能攻击笼罩。噗嗤，无数道伤口在吴凡身上崩裂开。好强！对方的武技很强。吴凡根本挡不住，只能飞起一脚将他踢飞。钱红身体一飞，直接撞在了保护罩上。连斩两名一阶武者后，吴凡也感觉到消耗很大，因为他们不同于普通的一阶武者，而是真正的精英武者。吴凡能越阶挑战，完全是两倍灵压和金色星环的加持。但此刻根本没有喘息的机会，一旦稍作休息，那最后一个名额就会被其他人夺走。干掉两人后，吴凡已经深入到了团战的中心。当。吴凡一刀劈飞不知道从哪里飞来的冰刺，又连忙侧身躲开一道铁鞭，铁鞭抽打在地上，直接打出了一道长五米宽、三十厘米的浅沟。陈露手持长鞭，回身一拉，鞭尾发出空响，随后缠在了吴凡的长刀上。五界，电刑，一股猛烈的电流顺着长鞭传递到了吴凡的身上。不好，吴凡感觉握刀的手瞬间失去了控制，随后全身传来了猛烈的电击，就像是被无数道铁拳砸中一样。吴凡的护体灵压直接被撕碎，陈露将手中的长鞭一扯，吴凡的长刀被抽飞，他瞬间靠近吴凡，长鞭卷在吴凡的脖子上，然后想要越过吴凡的后背，使用背部裸脚。背部裸脚是一种擒拿技分支，一旦形成便根本无法挣脱。吴凡大吼一声，强行扭动身体，体内传来肌肉和经络碎裂的声音，身上的被钱红打出的伤口直接崩开，鲜血打湿了长鞭，液体减少摩擦。吴凡将自己的脖子从绞杀中拉了出来，因为勒得太紧，甚至撕掉了一层皮。吴凡猛然转过身，对着陈露就是一吼：“杀！”他一把抓住陈露长鞭，用力一扯，然后在他靠近的瞬间，一记头锤撞在他的脸上。砰！吴凡感觉一阵天旋地转，而陈露则是被撞得满脸是血。再来！他再次拉住长鞭，两人瞬间靠近，再次撞在了一起。啊！陈露发出一声惨叫。但吴凡在他惨叫的瞬间，抱住他的头，往下一按，膝盖用力一顶，砰！陈露的右颧骨直接碎裂。连续和三名精英一阶武者战斗，吴凡已然是精疲力竭。而就在此时，只听不远处传来一道声音：“我进不去，你们也别想进去。”说话的人身体瞬间发出一阵亮光，一股恐怖的灵压自他身体里引爆。卧槽！快闪！周围有离得近的考生脸色骤变，但是已经来不及了。轰！只听一道震耳欲聋的声音响起，在华夏武大的大门口出现了一道微型核爆，恐怖的能量席卷了在场的所有人。啊
，肉眼可见的灵压粒子撞在保护罩上，保护罩竟然出现了丝丝摇晃，吓得周围几万名看热闹的观众疯狂往后退。爆炸过后，华夏武大的一武者下场把生命垂危的考生抬走，包括那名自爆后却还没死的考生。尽管他们只剩下一口气了，但却没有生命危险，最多在医院躺几个月。可嗨嗨，吴凡艰难地睁开眼。此时的他，除了眼睛还能动以外，其他部位已经失去了知觉，感觉已经不行了。难道就要这样放弃吗？吴凡努力的抬起头，看向百米外的华夏武大校门。他不甘心，一路上付出了这么多，怎么可能在这种时候放弃？终点就在眼前。吴凡忽然扭动脖子，抬起头，用下巴用力往前一滑，整个身躯朝华夏武大的大门移去。如果无法杀进去，就算是爬，我也要爬进去。第六十八章，今天。就此翻身，在爆炸过后，现场还留下几十名考生。嗯，在吴凡一点点朝大门口爬行的时候，周围其他的考生也渐渐恢复了意识。动啊，动起来啊！周瑞阳同样距离华夏武大的大门口不远，但他和吴凡一样，在经历了一番大战后，身体也失去了知觉。爸妈、爷爷，你们就等着我的好消息吧。黄科的脑海里，离家的一幕幕画面浮现。明州中家，我们当初是被赶出来的。现在为什么要回去？为了我的前途，我不需要。钟灵意识虚幻，脑袋嗡鸣，已经出现了幻听。最后一个名额一定是我的。本来已经毫无力气的周瑞阳，在看到吴凡在一点点往校门口爬的时候，他也艰难的伸出手，手腕和手肘无法弯曲，他只能用五根手指死死抓住地面，然后弯曲手指缓慢爬行。和他一样的还有十多个勉强能动的考生，他们在争取着最后的希望。此时的保护罩外。再次围满了路人，他们在看到这群年轻舞者为了一个名额而拼命的时候，心中涌现出了一股莫名的情绪。加加油！有一个小女生忽然喊道。有了第一个声音，周围数万围观群众陆陆续续喊道：“别放弃啊，终点就在前面了。”吴凡用下巴一点点的摩擦地面，灵压早就耗空，没有护体灵压的保护。吴凡爬过的地方留下了一条血路。七十米，六十米，他已经听到周围传来的动静。其他考生正在后面追赶，砰！只见后面有人一个跃身，瞬间超过了吴凡。随后又见一人用一把小刀一下一下的扎在地上，身体缓缓超过了吴凡。而此时距离华夏武大的大门只剩下不到三十米，但吴凡已经落在七八名开外，他意识也开始模糊，脑海里也渐渐出现了走马灯。这人不行的，灵气级别太低了，天赋太差，修炼一辈子估计也只是个低阶舞者。建明，我有修炼资源。你有吗？就算成为武者又能怎样？还不是要被我们踩在脚下？哈哈！以他这样的条件走到这里，已经可以说是虽败犹荣了。一瞬间，无数面孔在吴凡脑海里闪过。他想起了自己还没有成为武者时对无能说的那句话。想到这里，吴凡的手中出现了一把长刀。他拄着长刀，在众人惊讶的目光中缓缓地站了起来。这世界上最令人意想不到的方式，就是在你以为我要放弃的时候，我却站了起来。吴凡站直了身体，抽出了地上的长刀，迈着沉重的步伐，抬着头，挺着胸，一步一步地朝着华夏武大的大门走去。然后，在其他考生不可置信的目光中，他一脚踩在了华夏武大的大门口上。吴吴凡，是堂堂正正走进来的。就在这一刻，所有考生的手环上都发出一道提示音：“考试结束。”在听到考试结束的瞬间，吴凡只感觉眼前一黑，整个人昏迷了过去。帝都协和武者医院七楼。豪华单间特护病房，滴滴。吴凡睁开眼，看见的是医院洁白的天花板，这让他有种自己在游戏复活点复活了的感觉。这次没有医疗罐子，旁边是心跳血压监测仪，全身上下还扎着输液的针。七八个灌满了灵气的营养液在缓缓滴落。一看这个架势，吴凡就知道自己少说昏迷了五天以上，毕竟已经快要总结出经验了。啊！十三号病房的病人醒了，一名穿着白丝的护士小姐姐走进门。看到吴凡醒了后，有些激动的说道：“很快就有几个医生进来给吴凡做了检查，全身十多处骨折、脑震荡、皮肤撕裂、灵压枯竭。虽然你身体正在恢复，但还要半个月才能痊愈。这半个月尽量不要进行高强度的舞者战斗，不然伤会好得很慢。”医生一边写病历，一边对吴凡说道：“嗯，我知道了。”吴凡刚才稍微活动了几下，仅仅只是走动了两步，就感觉身体传来了不适。就在他和医生聊天的时候。一群人从外面走了进来，在他们身后，医院的副院长还陪在旁边。吴凡道是认识他们，华夏武大的副校长刘江华、光头教授
和星星和一名二十多岁的女武者。吴凡，恭喜你取得退休生资格。刘江华用复杂的眼神看向吴凡，他是真没想到吴凡在落后第一、第二梯队五十六十公里的情况下，还能跑进前二十五名。小子，你差点就害我吃了！何教授脸上喜气洋洋，不知道赢了多少。什么吃了？吴凡露出疑惑的表情。不值一提，不值一提。何教授摆了摆手，然后拿出一个小盒子递给吴凡：“这是给你的礼物，祝贺你进入华夏武大。”谢谢。吴凡从刘江华和何教授两人的身上感受到了和善与关切。我来给你介绍一下，这位是沈子双沈老师，他是我们华夏武大2018年的优秀毕业生，毕业之后在外地练了五年，然后今年回学校任教，是你们推优生即将进入的乾隆班的班主任。沈子双容貌年轻，虽然已经毕业五六年。但看起来甚至还不到22岁，因为武者被灵气滋润的原因，很多高阶武者在没有战斗之前，容貌都很不错。沈子双身高 1.75 左右，有着一头长发，微微遮住左眼，双唇抹着一点淡红色的口红，上身穿着一件纯白色的短领衬衣，双峰深邃，一双修长的美腿穿着灰色的莱密丝袜，脚上踩着一双七八厘米的黑色七量高跟鞋。此时，不光是吴凡在打量沈子双，沈子双也在打量着吴凡。吴凡同学。这是你的入学通知书和华夏武大学生证，你收好。沈子双从手提供文包中拿出两样东西交给吴凡。接下来你有什么事就和沈老师交流就行了，我们还有事就先走了。刘江华说完就和何教授一起离开了。此时病房就剩下吴凡和沈子双两人，房间瞬间安静下来。而就在这时，沈子双忽然对吴凡说道：“第六十九章，被镇住了，退优生丰厚的资源。”吴凡同学，虽然我知道。在你刚考入华夏武大的时候，说一些提醒的话有些不太合适，但我还是想跟你说。”沈子双一脸认真的说道。没考上武大前，很多人都在说进入武大的好处，仿佛只要进入了武大，就可以一劳永逸，成为人上人了。但我告诉你，这是错的。进入武大只是一个开始，之后的竞争会更加残酷。特别是在华夏武大这种汇聚了全国顶尖天才的地方，堕落和逆袭的人太多了。有大一入校时排名前三的武者，在经过一年的修炼后，被赶到一百名开外。也有吊车尾进华夏武大，在一年后冲上年级前十的，所以作为你未来的班主任兼学姐，我有义务对你和其他乾隆班的学生负责。听到沈子双的话，吴凡点了点头，多谢提醒，我不会松懈的。不论是刘江华校长，还是光头和教授，还是眼前的学姐班主任，都没有因为吴凡天赋低而有所看清，甚至还善意的提醒吴凡，不要因为取得了一点成绩就自满。和阳城武者高中的氛围完全不同。事实证明，越好的学校。其老师的水平、学校的风气、周围同学的素质就越高，所以这也是其中一个吴凡不选择加入某个工会当猎舞者的原因。因为某些时候，环境可以决定一个人的未来。当然，你压力也不要太大。乾隆班的资源是非常好的，只要你能跟得上教学进度，你一定会觉得之前的付出都是值得的。”沈子双笑着说道。乾隆班的学生在入学后，每个月会有三颗基础的中品零食，而且这还是最基础的，会随着你的排名增高而增加。三颗，还至少。吴凡在听到沈子双的话后，着实震惊了一下。中品零食蕴含一千点灵力，黑市上能卖到一千万啊！学校每个月给每个学生都发这么多。沈子双在吴凡床边的真皮沙发上坐了下来，转头对吴凡说道：“中品零食本身值不了这么多钱，也只能在黑市上卖到那么高罢了。大多都是一些没有渠道的人买的，像武大、裁决所、斩妖队、政府机构，手里握着零食矿资源的组织。”零食非常充足，在他们内部，中品零食的流通价也就一百万。虽然这些信息都是很平常的东西，但吴凡也是第一次知道。而信息的获取，也是他迈入更高平台的证明。而且不光是零食，华夏武大还有二到五倍灵压训练室，普通学生需要用学分兑换进入灵压训练室的时间。但你们乾隆班的学生每个月都有十个小时的额度。我看过你在自主招生考试时的表现，你现在是两倍灵压队吧？但我要告诉你，在华夏武大厉害的人有很多，压缩三倍。四倍的都不在少数，三倍和四倍，这么厉害？吴凡压缩过零压，他深知其中的困难。第三，还有五 G， 你入学后可以去武道图书馆学习五 G。乾隆班的学生每学年可以免费学一门 C 级以下的五 G， 想要多学就得用学分兑换了。沈子双交叠着一双穿着灰色丝袜的双腿，优雅的翘着女士二郎腿说道：“那个学分是什么？”吴凡之前在听到修炼室的时候，就对这个学分感兴趣了。想要兑换学校里的东西，只能用学分。每个月学校会根据全校排名发放不同的学分，不过最常见的还是学校任务。学生完成学校发布的任务，可以获得学分
，这点和猎舞者的妖兽悬赏差不多。不过我们学校的任务除了斩妖之外，还有帮助裁决所追捕邪教舞者、帮助斩妖队守城之类的官方任务。沈子双说的这些东西，吴凡也猜到了一部分。武大作为培养优秀舞者的地方，肯定会和官方组织打交道，更不用说作为顶级学府的华夏武大了。说到裁决所和斩妖队，其实每年放假的时候，我们都会安排优秀学生去省级以上的裁决所和斩妖队实习。有些在实习过程中表现优异的学生，在大一、大二的时候就被收入编制了，等到他们毕业就可以直接去省级机关报道了。沈子双拿出了手机，加了吴凡的好友，然后传给他一张表格，表格上面写着关于乾隆班学生的资源福利。吴凡在上面看到了十多个序列号，包括沈子双之前提到过的灵石、灵压修炼室和省级裁决所实习。四、特殊补贴，给予每名乾隆班学生每个月五十万元生活费。五一全套一阶舞者作战服，每年可换新一次。六解决帝都户口，如果有子女，自动获得帝都户籍。七给学生父母分配一套帝都六环内的房子，且拥有十年居住权。八见当地执政官。九，看到表格上这些丰厚的资源和福利，即使吴凡早有准备，也有点被镇住了。怎么样？是不是感觉之前拼命换来的推优生资格一点都没有白费？沈子双微笑着说道：“其实当年我在看这张清单的时候，比你还要惊讶。”不过，你当前最重要的还是要提升等级。所有的25名推优生中，只有你是 F 阶巅峰舞者，而张之白他们几人已经快要到一阶巅峰了。少了一个新环的情况下，你的修炼速度会比他们慢很多。沈子双看问题非常清楚，一眼就找准了吴凡当下最大的问题，那就是灵压等级。F 阶巅峰舞者的灵压是 5,000 而一阶巅峰的灵压是3万，两者相差了6倍。在你们都是两倍压缩的情况下，除非你拥有逆天的新环或者超强的 A 级武技。不然很难与他们抗衡，而且你不要以为进入乾隆班就能整个大学期间都能享受这样的资源，在每年期末考试的时候，会根据期末考试的排名重新分配修炼资源。沈子双是一个很负责的班主任，他和吴凡聊了两个小时，很详细的给吴凡讲解一些华夏武大的常识和乾隆班的事。时间不早了，我就先走了。说着，沈子双站起身，和吴凡说了再见后，踩着他的高跟鞋，哒哒哒的离开了。第七十章，你这钱我赚不了。等到沈子双走后，吴凡将入学通知书和学生证收好，然后就打开了和教授送的盒子。嗯，上品灵石。当盒子一打开，一颗有乒乓球大小、晶莹剔透的灵石正躺在里面，正在散发着浅蓝淡绿的光。吴凡能从其中感受到澎湃的灵气，这属实是有点贵重了。吴凡不明白何教授为什么送给他一颗上品灵石，但隐约间似乎又猜到了什么，因为何教授的表情很像之前在天府打比赛时。他遇到的那些赢钱的韭菜，本来是准备去用魔血凶兽的灵核激活星环，成为一阶舞者的，但现在计划的便移下了。华夏武大给的资源里面 ，B 阶以下的推优生晋级可以免费提供魔血凶兽的灵核，但现在有了这颗上品灵石，他进阶的事还可以再往后放一放。吴凡捏着这颗上品灵石，做出了一个决定：身体还没痊愈，就先压缩三倍灵压吧。F 阶巅峰是五千灵压，而上品灵石的灵力是一万。考虑到压缩时会有灵力浪费，应该是能成功的。压缩灵压之所以困难且没多少人愿意去做，就是因为存在灵力浪费的问题。如果是没有压缩灵压的舞者，用这颗上品灵石，应该能提升八千甚至九千的灵压，足以让一阶舞者一次性升好几级。但用来压缩消散在空气中的灵压粒子会非常多，造成大量的浪费，得不偿失。目前吴凡在医院的治疗费都是华夏武大在报销，所以他打算在出院前完成三倍灵压的压缩。吴凡坐在床上，手里握着灵石，强大的灵气涌入吴凡的身体。不愧是上品灵石，这灵气传输速度比下品灵石快多了，就像是充电线 USB 3.0 和 1.0 的区别。在慢慢养伤的时候，吴凡也会在医院外进行跑步训练，因为长期卧床会导致气血不畅，血液流动缓慢。啊，你也在这里啊，真巧啊！就在这时，身边传来张恒的声音，应该是学校把考试受伤的人都安排在这里了。吴凡一边跑一边和张恒说道：“确实，我昨天还在门口看到了张之白，他身体恢复的蛮快的，已经出院了。”张恒脸不红气不喘，看不出他哪里受伤了，该不会是在白嫖吧？对了，听说再过一段时间，我们乾隆班会进行暑期特训。暑期特训，这个吴凡倒是没有听说。对啊，这是张之白给我说的，说是正在拟定计划，在确定后，沈学姐会把我们拉进一个群里详细说明的。吴凡心里盘算了一下。差不多就是伤势痊愈后没多久，他本来还想出一次远门斩妖挣点钱的，但现在时间应该是不够了，看来只能去做点兼职了。虽然现在已经进入了华夏五大，但有时间还是得利用起来。
，不能出远门斩妖，而且现在这个身体也打不了职业比赛，该去找什么兼职呢？帝都三环某别墅区，能够在三环这种地方居住的人，基本上非富即贵。喂，你好，我已经到了。”吴凡对着电话里说道。随后，别墅大门前的小门就被打开了。“你从哪里进来吧？”手机里传来一个中年男人的声音。吴凡从大门走进去后，发现里面更加宽阔，旁边是一间三层楼高的佣人小洋楼。而在前方，则是一座五层楼高的豪华别墅，就连进大门都要爬几十道阶梯。是华夏武大的学生对吧？一名管家模样的中年人对吴凡说道：“是我。”吴凡想了一下，最后在帝都武者协会接了一个家教的活，内容是陪一个武者高中生练习实战。对方薪资开得很高，但是要求更高，必须要帝都武大或者华夏武大的尖子生来教。吴凡在亮出自己华夏武大推优生的学生证后，就接到了这个兼职。随后。管家将吴凡领到了一个花园阳光房内，此时几名贵妇正在喝下午茶。你是华夏武大的推优生，其中一名妇人对吴凡说道。吴凡没有说话，只是点了点头。妇人皱了皱眉头，对吴凡的态度不是很满意，转头语气有些冷的对管家说道：“验过身份了吧？确实是华夏武大的学生。”管家躬身低头回答道：“那行，我儿子最近刚到一剑，你给他练练手，去把少爷叫过来。”妇人对管家说道。不一会儿。一名年纪和吴凡差不多大的少年从楼上走下来，他表情很不爽地说道：“妈，我今天已经修炼两个小时了，你怎么还要我修炼啊？两个小时的修炼，你这话都能说得出口？你要知道，比你勤奋的武者，有时候好几个月都是不休息的。你这孩子，那些人修炼时间再多又能怎么样？我修炼一小时，比他们修炼一天提升的灵压还多。”少年说着便看向吴凡：“你就是我妈给我找来的陪练。先说好，我这人下手很重。”你要是被打成重伤，那是你自己实力不行，跟我没关系。少年挑衅的看着吴凡，像一只好斗的公鸡。听到对方的话，吴凡并没有任何情绪变化。对战士就在不远处，少年换好了一整套一阶做战服，然后召唤出一把长剑，指着吴凡说道：“希望你待会能撑过十招。”吴凡没有回应，而是直接站在对战士中间，连长刀都没有召唤出来。“你这是什么意思？小瞧我？”少年看着吴凡不仅不召唤灵气。甚至连防具没有穿，顿时感觉受到了轻视。没事，你尽管动手。吴凡对着少年招了招手。哼，你这招没用，别以为这样就能吓到我。我手中长剑早就见过血了。少年说着，身上灵压爆发，快速冲来，对着吴凡猛然斩下。吴凡没有躲避，而是一脚踢出。随后只听“砰”的一声，少年直接倒飞而出，身体在空中飞了十多米远，最后狠狠地撞在了对战士的墙壁上。啊，好！妇人在看到自己儿子被击飞后，马上激动地站了起来，快速跑到少年身边，发现少年已经昏了过去。我是让你来陪练的，你怎么能把我儿子打成这样？妇人对着吴凡喊道。听到妇人的话，吴凡只能叹了口气，说道：“你这钱我赚不了，因为对方连一招都接不住。”第七十一章，集训，推优生 ，VS 特招生。吴凡的这个理由很蹩脚，没错，他就是故意的。从他一进门就没有感受到对方的尊重，反而是傲慢和无礼。吴凡这人很纯粹，你敬他一尺，他肯定会还你一丈；但若是打心眼里轻视他，他必不可能忍着。当初他还只是一名准武者的时候，就敢对着灵压高他百倍的 C 阶武者梅琛拔刀。今天这是放在以前，吴凡会想到严校长那句“收拳积蓄力量”的话，但如今吴凡已经是 F 阶巅峰武者，华夏武大的推优生，身前是拳头和长刀，身后是国家和武大，他吴凡。已经不再是一个毫无背景的草根了。如果我的努力和奋斗依然没有改变自己的现状，那我为何还要拼了命一样的去战斗？变强是为了更好的保护自己和他人，也是为了可以在被欺负和轻视时狠狠抽对方的脸。帝都协和武者医院，吴凡同学，你不是出去做兼职了吗？怎么这么快就回来了？张恒在医院的楼下进行光合作用，准确的说是在晒太阳。打工是不可能打工的。吴凡一屁股坐在张恒旁边，像条咸鱼一样说道：“要不是马上就要参加暑期集训了，不然我已经回雍城了。之前在帐篷里，张恒说过自己是秦西省雍城人，雍城和德城一样，是一个 A 级地级市。林小璐倒是有钱，前天打了一个飞的就回去了。飞机不是很危险吗？”吴凡疑惑道：“空中的大妖可比地面上的大妖猛多了，在地面上至少还有斩妖队和保护罩，可是空中是没有的。你说的这些都是老黄历了。现在开飞机的机长和副机长。”至少都是两名65级以上的 A 阶武者，他们在遇到大妖之后，可以启动飞机的储存零食，连续的进行空间跳跃，而且
。雷达上面的高能灵压检测器可以检测到超 A 级大妖的灵压，飞机完全可以在超 A 级大妖展开领域之前，使用空间跳跃逃走。张恒给吴凡科普道：“还能这样的？资深 A 阶舞者虽然没有超 A 级舞者那样随手撕开空间，横跨千里的力量，但确实已经掌握了空间瞬移的能力。对啊，不过这样下来，飞机票很贵就是了。多少钱一张？”吴凡好奇地问道：“只是普通的经济舱都要二百万吧？”死！吴凡换算了一下，是两颗中品零食的价钱。而且林小璐坐的还是头等舱，比经济舱贵好几倍。林小璐这么有钱？吴凡知道林小璐有钱，之前从他身上穿的整套作战服就能看出来了。他家是晋西省的，家里有矿。张恒觉得自己没说清楚，便又补充道：“是零食矿。”吴凡。就在两人聊天的时候。吴凡和张恒被同时拉入了一个群，群的名字叫做“乾隆班属七级训群”，群主就是沈子双。群主沈子双，请各位同学注意，请你们一周后在华夏武大的一号操场集合，我们将开始暑期集训，请各位同学准时到场。那摩阿弥加特林菩萨，收到。不可以色色，收到加一。群主沈子双，请各位同学把群昵称改成自己的名字。在众人修改名字的时候，吴凡忽然发现了一个问题。他转头看向旁边的张恒，发现他依然在开心的水群。张恒，你没发现一件事吗？吴凡表情有些奇怪的说道。什么事？张恒正水的开心，听到吴凡的声音也没有转过头。咱们推优生不是只有25人吗？你点开群资料，看看包括沈学姐在内，一共有多少个人？听到吴凡的话，张恒点开群人数一看，淡然的表情也瞬间凝固了。怎么会有51个人？这时，群里其他人也发现了这个问题。徐十一。子双姐，为什么群里有这么多人？很快，沈子双就回复道：“群主沈子双，除了你们25名推优生以外，参加集训的还有25名特招生。群主沈子双，而且本次集训采用淘汰制，最后留下来的人有机会获得全国新生高校武道大赛小队长的资格。等到通知过后，沈子双就开启了全体禁言，而且互相不能添加好友，这样就显得那突然出现的25名特招生更加神秘了。特招生。”全国高校武道大赛，小队长，吴凡嘴里念叨着这几个词。看来这次的暑期集训应该不会无聊了。吴凡已经开始期待这次的暑期特训了。你知道这个特招生全国新生高校武道大赛是怎么回事吗？张恒看向吴凡问道。武道大赛我知道，前几届我还看过直播。华夏官方每年都会在各武大新生入学后举办一个全国规模的比赛，这个比赛所有高校都可以参加。每个学校会派最优秀的几名学生上擂台打比赛，最后依据排名给予武大综合评分。吴凡说道：“综合评分的排名就是这一年全国武大的排名，而综合评分的获取方式有很多，比如本届培养出的武者整体水平，完成多少官方派给学校的任务。但各种项目给予的综合评分不一样，而像全国新生高校武道大赛这样的全国比赛，分数就会特别多，可以说是每年各大武者高校必争的项目。而这些武大中间，又以华夏武大、帝都武大、明珠武大。”魔都武大、南疆武大等全国排名前十的武大竞争最为激烈，但是我觉得今年的大赛好像有点不同。吴凡说不上来是怎么回事，因为他在看到那个小队长的时候，觉得今年的全国大赛可能有变数。难道会像武者高考改革那样？我的妈耶！怎么我们这一届什么都遇上了？张恒深吸了一口气，觉得自己即将踏入另外一个深渊。其实不用太担心，只要刀快、拳硬、灵压强，不管赛制怎么变，实力强的人都能杀出来。至于特招生，这个我是真不知道。不过在这次的暑期集训中，我一定不会输给任何人的。吴凡握了握拳头，自信的说道。第七十二章兑换 C 级武技。呼，吴凡倒立在病房内，双手撑的做慢动作俯卧撑。九百九十九，一千。在喊到一千后，吴凡双手下压，随后一个挺身，后背一跃，双腿稳稳的站立在地上。此时的吴凡浑身气血翻涌，精神状态达到了最好。他马上拿出零食，开始修炼。灵压粒子疯狂地涌入吴凡经脉，最后进入体内心海。吃吃，这些灵压粒子由于彼此之间更加靠近的关系，摩擦出了更爆炸的能量。呼，吴凡只感觉体内有一个小太阳正在进行核聚变，仿佛要将它灼烧殆尽的样子。忍住，吴凡之前压缩两倍灵压的时候，就预测到压缩三倍灵压时的困难程度，不只是增加一倍那么简单。以我目前身体的强度，三倍就是极限了。吴凡心里好奇。那些能压缩四倍的武者，身体强度该有多好？不过，其实吴凡并不知道，沈子双说的那些压缩三四倍灵压的武者，大多都是 C 阶武者或者 B 阶武者。
强大的实力配合天地灵药的滋养才能做到。这个世界能吸收灵气的不光有人类和妖兽，植物也能，所以在野外产生了许多珍贵的灵药。而有一些猎武者，他们就不以斩妖为生，而是专门去野外采摘这些灵药。甚至有些武道家族还专门大面积养殖灵药，然后卖给医院和药铺，像市面上一些超级制药公司，就是某些家族的产业。F 街舞者的身体强度不够。强行压缩三倍灵压，轻则经脉破损，重则被狂暴的灵压粒子烧成灰。但无凡有金色心环的帮助，勉强能承受住三倍灵压的强度。四千九百一十七，四千九百五十二。无凡感受着自己体内灵压的能级，最后在手里这颗上品灵石的灵气快要消耗殆尽时，灵压终于到了五千，成功了！压缩三倍灵压的无凡感觉体内充满了力量，同样的一拳打出，速度比之前快了一倍不止，甚至还出现了音爆声。能在 F 街就能压缩三倍灵压的人，整个华夏不说没有，但也绝对不是这些五大学生能做到的。但是还不够。之前沈学姐说过，许风霜和罗显和他们已经快要接近一阶巅峰了，而且他们是两倍灵压，在灵压等级上，我甚至还比他们稍弱一些。想要真正干过他们，必须还得变强。于是吴凡拿出电话打给沈子霜：“喂，吴凡同学，你有什么事吗？”电话对面可以听出沈子霜在开会。我想要学习一门 C 级武技，不知道可不可以？虽然吴凡的推优生资源中有说每年可以免费学习一门 C 级武技，但现在还没入学，所以吴凡的问一下，可以？你刷学生证直接去领吧。好，谢谢学姐。虽然沈子霜作为乾隆班的班主任，但是大家都喜欢叫她学姐而不是老师，毕竟她看起来真的很年轻。挂断了电话，吴凡洗了个澡，就打车前往华夏武大。此时的华夏武大门口熙熙攘攘，因为快要到暑期了。全国的小学都已经放假有段时间了，现在在武大门口，全部都是来自全国各地小学生组成的夏令营，大家排好队，咱们有序的进入。吴凡忽然在大门口喊了一句：“爱你孤身走暗巷。”随后马上就有一片“爱你不跪”的模样的声音传来。吴凡在校门口刷了自己的舞者证，进入了华夏武大，然后乘坐小白龙观光车去到了图书馆。如今时代在变化，武道秘籍已经数字化，不用去问管理员，直接在电脑上搜索就行了。不知道华夏武大有没有四象刀法的完整版？吴凡之前思考了一下，认为自己目前最大的提升就是学习武技，而四象刀法其完整版就是 C 阶武技，所以他此次前来就是为了将剩下的风火土学完。请出示你的学生证。工作人员是一名四十多岁的阿姨，她打量了一下吴凡，觉得有些眼生。爹，推优生卡。在听到吴凡是推优生后，这名阿姨眼神也是一变。小伙子。你挺优秀的呀。随后，他看了看吴凡要学习的功法，四象刀法，眼光不错呀。别看这门武技被拆分成四个一阶，但如果你把四象都学会，那爆发出来的力量不容小觑。不过这武技很难练，因为涉及到四门修炼方法，但又因为只是一阶武技，所以性价比不高。因为有这时间修炼四象的话，其他武者早就修炼出两门 C 级武技了。所以说，学习这门武技有得有失，你要考虑清楚。吴凡心里佩服，不愧是华夏武大。一个普通的工作人员都能随口说出一门武技的优缺点，谢谢提醒，我还是选择四象刀法。看来你对自己很有信心。阿姨扫描了一个 U 盘，将四象刀法拷贝了进去。U 盘有虹膜锁定系统，只能由你一个人观看，而且不能将武技传播出去，违者将追究责任。我知道了，吴凡点头说道。随后他拿着 U 盘回到了医院，反正过几天就集训了。这又是个豪华病房，他也懒得去临时租房子了，将 U 盘插入电脑。随后，屏幕上就出现了四门武技。时间有限，我不可能在几天内就学会三门武技，只能从里面选择一门。风、火、土，嗯，就他了。一周后，吴凡背着自己的背包来到了华夏武大的一号操场。此时，在操场上，除了有几十名学生之外，还有五架大型直升飞机。穿着一身劲装的沈子霜看了看时间，然后拿起手中的花名册，说道：“现在开始点名，一号张之白，到；二号。”文人优越，吴凡看到一名穿着素雅纱裙的女子出声应答，看样子应该是特招生了。三号许风霜，四号莫青武，五十号吴凡，名字一直念到了第五十号，才念到了吴凡的名字。好，所有人按照学号，每十人一个小组进入直升机，咱们去集训的地点。随后，直升机起飞，带着众人离开了华夏武大，朝着南边飞去，一直飞了大概三个小时左右。此时已经远离帝都，来到了一片陌生的深山郊区。而就在这时，沈子霜忽然凌空飞出，然后对着直升机中的众学生喊道：“同学们，从现在起
，咱们的集训开始了。”随着他的话音落下，学生们所乘坐的大型直升机直接在空中炸开。第七十三章：从天将的腿法。什么？突如其来的变化让吴凡等人猝不及防，强烈的失重感传来，众人直接朝地面落下。尼玛的，居然都是毕阶舞者假扮的！有人抬头朝空中望去，发现那些直升机驾驶员一个个都在空中飞着。雨刃，许风霜在空中召唤出了自己的灵气，金属雨刃在背后展开，随后他的身体被一股强大的灵压托起，在空中静静的悬浮着。千机伞，武技，悬空术，心环。从空中坠落的五十名乾隆班学生开始各展神通，有人的灵气就可以直接御空飞行，有人的武技则是可以在空中悬浮，但还是有大部分的同学没有应对的方法。身体快速的朝着地面落下，大家不要慌，高度只有200多米，只要展开护体，灵压就没事。就在这时，那名叫做文人优越的特招生少女对大家喊道：“她的白粉色裙摆在空中，被吹得随风舞动，像是谪仙一般，飘逸出尘。”唰！听到她的话，除了一个人以外，所有还在下坠的同学都展开了自己的护体灵压，而那个没能展开护体灵压的人，就是吴凡。整个乾隆班除了吴凡。其他人全部都是一阶舞者，而一阶舞者已经可以在体外展开护体灵压了。糟糕，有人掉下去了！别看高度只有200多米，但实际上换算成高楼得有40多层楼高了。虽然吴凡是 F 阶巅峰的舞者，身体强度很高，但从这么高的地方摔下去，一落地就得被抬走，创造最快离开集训的记录。有没有人去捞一下他？有同学在空中喊道。但此时吴凡并没有惊慌，他在空中调整身体，做出跳伞俯冲的姿态。双眼迎着狂风，盯着越来越近的地面。三十米，十米，在与地面接触的那一瞬间，吴凡挺直了身体，双腿用力的踩向地面。砰！大地发出一阵轻微的震动，地面爆开了一道十多米高的尘烟。在吴凡落地后没几秒，其他用护体灵压着地的人纷纷朝吴凡这里奔来。快救人！然而就在他们靠近的时候，一道强横的灵压在烟雾当中爆开，瞬间将扬起的烟尘震散。众人看去。吴凡竟然完好无损的半蹲在一个凹陷的大坑中，卧槽，这都没事，牛逼！纵使作为乾隆班的精英，此时也不由得震惊的爆粗口。同学，你是学过什么横练武技吗？怎么肉体强度这么高？饶是他们用护体灵压降落的，砸在地上时也感觉体内气血一阵翻涌。可吴凡这样肉体着落的，却跟个没事人一样。还行吧，吴凡谦虚道，他总不可能把他压缩了三倍灵压的事随口说出去吧。只能低调的应付过去。噔，随后十多秒，在空中悬浮飞行的同学也落了下来。这时，众人才开始打量周围的环境。他们所在的中心是一片很大的空地，大概有四五个足球场那么大。而在这个中间，有一座七层楼高的现代化高楼。而在这片空地的外围，则是连绵不绝的高山和森林，隐约间可以听到妖兽的吼叫。这里是妖兽区。有同学反应了过来：人类有自己居住的城市，而在城市之外。妖兽也有自己的聚居地，而且离 S 级大城越远，妖兽区就越大。妖兽区空地，一座现代化的高楼大厦，怎么看怎么怪异，好吧？这不是集训吗？这是要干什么？野外求生吗？而就在这时，沈子双出现在众人的面前，他站在空中对众人说道：“你们是从许多名年轻舞者中脱颖而出的佼佼者，为了让你们将天赋兑换成实力，我们专门建造了这座特殊的暑期集训基地。”沈子双一步一步的像踩楼梯一样。在空中走着，充分彰显了他 A 阶舞者的实力。你们所看到的这座大楼，从上到下总共有八层，每个楼层的灵气浓度、室内装修、生活资源、餐饮条件，还有居住环境都不相同。在最顶层，你们可以享受到空间移植的飘雪天然温泉、特级厨师制作的高阶妖兽美食、修炼一天顶别人一个月的高浓度灵气修炼室，甚至还有私人定制的舒缓精油推拿 SPA。而这些待遇会随着楼层的降低而减少。你们要在这里度过两个月的暑期，所以。想要过上什么样的生活，全靠你们自己的实力。听到神子霜的话，在场的所有考生都认真了起来。有人想要得到高浓度修炼室，有人想要享受高阶妖兽美食，还有人想要在炎暑的夏季待在满是风雪的环境泡一个舒服的温泉。虽然想要的东西不同，但欲望是一样的。不过我要提醒你们的是，在整个集训期间，你们每天都要消耗一点学分。你们现在在群里下载一个内部 app， 输入身份信息后，初始可以获得10点学分。还有。之后，特训中消耗和获取的学分都在这里面显示。吴凡打开手机，果然看到群文件里面有个神秘的 app， 而且还是提前预下载好的，根本不需要流量。吴凡点开 app， 输入身份信息后，就出现了一个界面和支付软件一样的扫码功能。学号50。
，姓名吴凡，学分十，二维码扫一扫。你们想要得到各种各样的资源，都需要付出相应的学分。学分可以通过在集训时、对战、荒野试炼和公派任务等获取。只要你的学分够多，你们就能获得比那些帝兵家族、武道圣地还多的资源。所以，那些嘴里喊着要把圣地天骄打趴下的人，就看你们有没有这个本事了。沈子双说到这里，神情忽然严肃起来。最后，我要提醒你们的是。如果你的学分不足以支付每天的消耗，那么你将离开这个集训。听到这句话，所有同学的脸上都渐渐凝重起来。他们知道这场集训所能得到的资源一定会超级丰厚，能不能一步跨入顶级天骄的行列，就看这一次了。所以没人想被淘汰。关于本次暑期集训的前期规则，大家都听清楚了吧？听清楚了。听到众人的回答后，沈子双点了点头，随后在即将结束讲话时，脸上露出了一个意味深长的笑容。对了。我提醒你们一件事，学分是可以借出去的哦。第七十四章，我要一步一步走到最高。听到神子双的话，不少参加过自主招生考试的推优生迅速联想到了他们的第三场考试。如果学分可以借出去的话，随后某些人便看向了其他同学，脸上露出了怪异的表情。我知道你们在想什么，是不是觉得可以私下里抢学分？神子双伸出食指摇了摇，说道：“虽然你们之间存在竞争关系，但我想要你们记住，咱们不是邪教，也不是什么危险组织。”你们现在是一个班的同学，所以不允许私下发生争斗。本次集训的目的之一，就是想让你们互相了解、相互合作。唉，听到神子双的话，不少人脸上都露出了失望的表情。你们不要担心，后面有你们互相战斗的环节。随后，神子双拍了拍手。好了，闲话不多说，现在根据你们的学号依次进入大楼。第一个，张之白，在众目睽睽下，穿着一身华服长衫的张之白朝着大厦走去，一个一个进去。这是要干什么？一名背着重剑的男生说道。此人的造型很独特，面色黝黑粗糙，不似灵压润泽过的那般光滑。身上披着一件棕色的熊皮，身下穿着兽靴，而且作为灵气的重剑不收在体内，而是就那样背在身后。整个重剑长约 1.8 米，刃宽足有30厘米，看起来非常古朴，但却又蕴含着恐怖的力量。七号秦少商，在神子双念到第七个名字时，这名背着重剑的少年抬腿朝着前方走去。他步履稳健，一点也不沉重，看起来十分平常。但吴凡却察觉出一丝不对，这人竟然将灵压灌注在脚底，难怪他的身体看起来并不迟缓。将灵压灌注在脚底可以减轻自身的重量，同时在遇到偷袭时可以很快的启动身法，在遭遇战时可以有奇效。但这种方法有好处也有坏处，弊端就是太消耗灵压，没有浑厚的灵压做支撑，完全就是找死。学号是七，这人应该很强。吴凡的学号是五十。也就是说，他是全场最后一个进入的人。这样也好，我反而可以观察所有人。渐渐的，吴凡发现了一些规律。像他这样参加自主招生进来的推优生，一眼就能看出是正规武者高中出来的，身上有种学生气。而那些特招生，一个个都很有特点，但却没有那种学院的风格。不过，这并不意味着他们不强。相反，吴凡隐隐感觉这些特招生都不简单。好嘛，为什么要等这么久？就在这时。旁边传来一个不耐烦的声音，随后吴凡身边就凑过来一个人：“你好，认识一下，我叫关元，是今年华夏武大的特招生。”和吴凡说话的是一名绑着蓝色头巾的少年，少年身材瘦小，大概只有一米七左右，但眼神十分锐利，像猛虎又像鹰。“你好，我叫吴凡，是今年的推优生。”吴凡也回应道：“推优生，我听说你们推优生考试好像很惨烈，是不是真的？”关元一脸好奇地问道。如果和普通的武者高考比，那确实很惨烈。不过我也很好奇，你们特招生是怎么进入乾隆班的？和其他人一样，吴凡其实也比较关心这个问题。官员听到吴凡的话后，脸上露出自信又不羁的笑容。其他特招生我不知道，但我能获得特招生资格，是因为我是今年全国个人武道大赛青少年组的冠军。听到这个，不光是吴凡，周围也有几人投来了惊讶的目光。全国个人武道大赛冠军，这个含金量可不低呀、啊。听到官员的话，一旁又有一名特招生开口说道：“此人身材高大，足有两米，但一点也不臃肿。爆炸般的肌肉给人带来巨大的视觉冲击力。”吴凡还以为是看到了华夏武大第三场考试的主考官薛战。我叫王烨，是今年全国武者运动锦标赛少年组的第二名。那你也挺厉害的嘛！官员听到后，眼神一亮。这次集训有机会的话，咱们一定要较量一下。原来如此，这些特招生都是在某些赛事或者领域已经取得过成绩的人。难怪和我们这些参加自主招生的学院武者有种疏离感。官员和王爷两人说着话
。虽然没有刻意的把吴凡晾在一旁，但吴凡能体会到一种隔离感。可能在这群特招生眼里，我们这些学院派的舞者就像是养在温室里的花朵一样。场外的同学逐渐减少，直到就剩吴凡一人站在原地。吴凡，吴凡！就在这时，沈子双忽然大声喊道：“你在想什么呢？该你了。”听到沈子双的话，吴凡缓缓抬起头：“学姐。”你知道我在取得退休生资格后突然害怕起来，你知道我在怕什么吗？沈子双看着吴凡，他感觉吴凡好像和之前不一样了。没等沈子双回答，吴凡就开口说道：“之前你在医院对我说，让我进入华夏武大要继续努力。当时我说我不会松懈的，但其实，在潜移默化之间，我已经有些满足了。华夏武大给了我丰富的资源，提升了我的社会地位，会让别人在得知我是华夏武大退休生时高看我一眼。但其实我很怕。”我怕我会因为取得这样一个小小的成绩后，失去以前的那股冲劲。我怕我会就此满足，把跨入华夏武大当做是人生成功后的标志。但现在，我忽然明白，华夏武大不是终点，它只是我人生中的一个基石。所以从此以后，我要踏着这块基石，一步一步往上走，然后走到更高的地方。沈子双一愣，他从吴凡的眼神中看到了一团熊熊燃烧的火焰，就像是当初参加自主招生考试那样，身上涌现出一种别样的光彩。那请你加油吧！吴凡同学，学姐，我也很想知道，你到底能走到那一步。随后，吴凡不再说话，迈步走进了集训基地。进入基地后，出现在吴凡眼前的不是宽阔的大厅，而是一个狭窄的通道。在通道两旁各有一道大门，而此时在两道门中间，正站着一名裁决所的红衣裁决。第七十五章，即使从头再来，那也绝不后悔。嗯，看到眼前的红衣裁决，吴凡心中微动，但他表面没有任何惊慌。他所认识的红衣裁决只有一个，那就是之前支援杨成的宗方明，其强大的实力给他留下了很深刻的印象。而红衣裁决和圣徒一样，都是灵界超 A 级武者，所以吴凡有点担心自己身上的圣徒面具会不会被感应到。你好，我叫白焕生，是帝都裁决所总部的代理红衣裁决。名叫白焕生的红衣裁决说道：“他表面上看起来有二十多岁，但真实的年龄吴凡就不清楚了，因为很多顶级武者在灵气的滋养下，可以气血不败，甚至返老还童。”即使是代理红衣裁决，实力也不说达到灵界，至少也是个超 A 级武者吧。吴凡心里想到：“呵呵，你不要紧张，我是华夏武大的毕业生，这次是受邀前来参加你们暑期集训的。不得不说，今年你们这一届是我近十年来见过的实力天赋最强的一届了，和前几届比差不多，可以说是断层级。”白焕生和吴凡说话的语气很平和，这让吴凡放心的同时，也感叹圣徒面具的隐藏能力实在是太强了。不过也是。如果圣徒的面具不强，怎么能在华夏这么多的高手中藏匿呢？只是不知道之前的第七圣徒贝斯科德死了后，邪教有没有派新的圣徒来华夏？当然，这种事还不是吴凡能够操心的。好的，咱们现在就开始你的集训第一课。白焕生说着，他指着左右两边的门说道：“吴凡同学，你认为在成为顶级强者的路上，是家庭背景重要，还是修炼天赋重要？如果你选择家庭背景。”请走你左边的大门进入。如果你选择修炼天赋，请走你右边的大门进入。听到白焕生的话，吴凡陷入了思索。他此时终于知道，为什么每个人进来这里都会花费一些的时间。不同的选项会有不同的评价吗？吴凡问道。我不知道。白焕生微笑着说道。我只能说，希望你根据内心最真实的想法去判断。吴凡在原地想了一会儿，对白焕生说道。我认为家庭背景和修炼天赋，对于一个武者来说都很重要。现实中有很多例子可以说明，一个出生在武者贵族家庭的武者，即使他从来不修炼、不出门厮杀，依然也可以用海量的资源堆成高阶武者。虽然这样成长起来的武者犹如虚胖的瘸子，会被那些真正在战场上拼杀过的武者随意秒杀，但这却是建立在同阶或者灵压相差不大的情况下。而当双方实力十分不对等时，一个绝世天才的 F 阶武者依然会被一名废物 C 阶武者随意碾压。不知道为什么，白焕生感觉吴凡身上有种特别的吸引力。但又说不清楚是什么，所以对他有点关注。当他在听到吴凡的话后，笑着说道：“所以，你是想要选择家庭背景了？”吴凡摇摇头，并不是。家庭所寄予的资源只能决定一个人的下限。如果他本身就是一名天资平庸之辈，那就算家族再怎么堆资源，最后也只能成为一名普通的强者。而想要成为一名真正的顶尖武者，我认为，修炼天赋、家庭背景。说着，吴凡就朝着右边的大门走去。在吴凡走入大门的最后一刻。他对白焕生问道：“代理裁决阁下，如果让你选，你会选择哪一个？”然后不等白焕生回答，吴凡就朝着前方走去。白焕生愣了一下
，随后知晓了吴凡不等他回答就离开的原因。是笃定我也会选择同样的答案吗？如果要我选的话，我确实会选修炼天赋。不过，那是因为我根本不缺修炼资源。随后，白幻生朝吴凡离开的方向望去，但在两者都没有的情况下，还能选修炼天赋的？这这个小子还真有自信。不一会儿，吴凡就进入到了第二间狭窄的过道。眼前出现了和之前相同的场景，两道大门和一名壮年舞者。不过这名舞者不再是穿着红衣裁决的制服，而是胸前挂了一个亮黑色的勋章，勋章上面刻着一个字“万”字，斩妖队的万斩勋章。吴凡如同看见红衣裁决时一样的惊讶，而且在这个万斩勋章上面还有一个 X 3的字样，证明这位斩妖队的舞者至少斩了三万头和自己实力差不多的妖兽。你好，我是帝都斩妖总队下属第七分局的副局长，我叫霍殿阁。霍殿阁的表情很凶，看起来不是一个很好相处的人。吴凡从他身上感受到了尸山血海的气息，这是真正从妖兽海洋里爬出来的男人。吴凡那些斩妖经验跟他比起来，就如同婴儿一般。既然你选择了修炼天赋，那么接下来和之前一样，霍殿阁指着左右两道大门说道：“在你左边这扇门代表着选择，在你右边的这扇门代表着努力。你认为那个重要，你就走那个门进去。”霍殿阁和白幻生不同，没多少交谈的欲望。可是过了好几分钟，吴凡依然没有做出选择。怎么了？还没决定？霍殿阁不耐烦地说道。呼，吴凡缓缓吐了口气。万斩阁下，你应该知道，我只是一名 F 街舞者，对吧？那你认为我是凭着什么才能获得推优生资格的？霍殿阁挑了挑眉毛，没有说话。但吴凡并不在意，而是对着他说道：“我能走到这里，靠的是不怕死的勇气，是比普通人稍强一点的天赋，是说不清的运气，是绝不认命的信念。”是持之以恒的努力，所以我在想，如果让我来回答这道题，我会选择我认为正确的道路，然后并为之努力终身。霍殿阁在听到吴凡的话后，一直冷漠的表情有点松动，也不再惜字如金，开口说道：“那如果你所认为正确的道路是错误的呢？如果是错误的，我会选择从头出发。”但吴凡的语气却变得十分坚定。如果在以后证明我的道路是错误的，可那也是我在当时做出选择时认为的最正确的道路。所以。即使是从头再来，那以后也绝不后悔。霍殿阁的眼神一亮，但语气依然冷漠地说道：“所以，你的选择是……”吴凡不再迟疑，随后迈步朝着其中一扇门走去。第七十六章：学长学姐追击战。吴凡走向了选择的大门。在选择和努力中，我认为选择远大于努力，因为如果连努力的方向都错了，那之前的那些努力就会转变为回头路上的障碍。之前努力的越狠，阻碍就会越大。而如果将四个选项拉通排名，在四个条件都没有的情况下，我认为最合理的是家庭背景大于等于修炼天赋，选择努力。但即使是这样，我依然认为天赋选择是最重要的。霍殿阁看着离去的吴凡，忽然问道：“那为什么不选努力呢？”吴凡脚步一缓，随后头也不回地说道：“为什么不选？因为那已经是我此生必不可少的东西了。”吴凡通过大门进入到了一个类似于篮球馆的房间。而此时，在这个房间里正站着将近十个人，他们一个个用眼神打量着刚进来的吴凡。哟，你也进这个房间了？对吴凡说话的是之前在荒地上和吴凡聊天的官员，而在他旁边还有一个两米高的巨汉，也是之前聊过天的王爷。吴凡点了点头，算是打了个招呼。而就在吴凡进入集训基地没多久，众人房间内的超大屏幕上就亮了起来。画面中，一块场地被十字交叉划分为了四个区域象限。我们这里是第四小组。官员看着门牌上面贴着一个数字四，在这个画面播放完毕后，沈子双出现在大屏幕中。各位集训的同学，此时的你们已经根据自己心中的想法，选好了你们所在的临时小组。接下来，我们将开启本次集训的第一个正式项目。在沈子双说话的时候，大屏幕跳出了一个大标题：“计时追击战。”待会你们各自的房间会打开一道通往外界的门，而你们的任务是在华夏舞大大一的学长学姐追杀中，保护好你们将要戴上的手环。大屏幕中显示了各房间手环放置的位置。此时是七八月的暑期，吴凡他们这一批的学生要等到九月才会入学，然后和今年刚舞者高考完的同学一起入学，成为大一新生。而到时候追击他们的这批大一的学长学姐才会升学到大二。你们要记住，在本次的追击战中，你们并不是各自为战，而是一个整体。当有人被成功拦截时，他手环的计时器就会停止计时。最后的成绩只有四个小组的排名，而排名的计算方式。便是同小组所有成员计时器加起来的时间来排名，时间越长，排名越高，最后获得的奖励就越高。在听到沈子双说的话后，
众人纷纷看向周围同房间的同学。靠，有没有搞错？居然还这样弄！一名身材健壮但浑身散发着煞气的男生极度不满地说道：“他叫做方天训，成为特招生前是一名边境雇佣兵。妈的，我警告你们，千万别拖老后腿！”方天训作为一名边境独狼，最怕的就是猪队友。哼，我也想对你说这句话。来这里的谁不是有点东西？谁拖谁后腿还不一定呢。在方天训说话的时候，一名皮肤白皙、说话娘娘腔的瘦高男生开口道：“虽然他语气很娘，但内容却很刚，而且他还留了一头乌黑长发，黑发中间夹杂着几缕白毛。”好了，别集训任务还没开始就起内讧了。有人劝阻道：“像这样的小纠纷，在四个小组内都有发生，请各位同学戴上手环，追击战即将开始。你们待会都给我机灵点，别一开始就被人解决了。”方天训戴上手环，对着全场扫了一眼，最后对着吴凡说道。特别是你，你只是一个 F 街舞者，不奢求你能躲多久，但别做第一个被抓的就可以了。吴凡没有说话，回答他的是一记炮拳，拳风来势很猛，方天训瞳孔一缩，同样一拳打出，砰！两人的铁拳在半空碰撞，爆开的气浪将周围吹得七零八落，蹭！吴凡原地不动，方天训后退半步，你这小子！方天训心中惊讶，虽然吴凡占了先攻的机会，但能在对拳中逼退他半步，证明对方也是个狠角色。大家的核心目的是一样，都是为了取得好名次，获得更多的奖励。吴凡气势消退的很快，就像是从来没有动过手一般。这种进退自如的状态，让众人不得不重视起吴凡来。我看大家身上都是有点东西的，那既然都是天骄，关于本次的追击战，我倒是有个方法，不知道你们愿不愿意听？吴凡看向众人说道：“哼，你先说说看。”方天训常年在边境厮杀，脾气确实很差，但面对有实力的人也会极为重视。如果不是这种处事方式，估计活不到现在。那你们听我说，吴凡将自己的计划讲了出来，而众人在听到他的建议后，眼睛瞬间一亮。而就在这时，吴凡他们所在的房间墙壁忽然往下一缩，刷，刷，刷，分在四个小组的五十名乾隆班的学生，全都可以看见不同区域的对方。现在在你们四个小组的身后，各有一个通往妖兽森林的通道，这几个通道并不相通，杜绝了互相捣乱的可能。追击小队将在你们出发十分钟后起身追击，希望你们能多坚持一些时间。沈子双所在的大屏幕出现了一个十分钟的倒计时，最后提醒你们一句：在这一轮追击战中，各小组表现最好的两位将会角逐正式小组队长的位置。听到他的话后，在场的众人纷纷化作一道残影，朝着后方的妖兽森林跑去。So， so， 好几名穿着华夏五大特制作战服的一阶舞者快速在林间穿梭。这个工作真好，既可以赚到学分，又可以揍这些还没有成长起来的学弟学妹。说话的这名学长。叫做冯磊，是一名零压 25,400 等级28级的一阶舞者。不要掉以轻心啊！他们都是推优生和特招生，听说全部都是一阶舞者，和咱们的实力差不多。在冯磊旁边的一名学姐说道：“怕什么？前几届这个学长学姐追击环节，哪一次不是把那群还没入学的新生揍得死去活来？不要妄自菲薄。难道我们在华夏武大这一年白学了？”说的也是。而就在他们聊天的时候，在他们的前方忽然出现了一道人影。此时。吴凡手中正握着一把长刀，他抬起头，脸上不带一点慌乱的对着这几名学长学姐说道：“我等好半天了，你们终于来了。”第七十七章，钓鱼佬被鱼吃了，集训基地。此时，沈子双正站在一个满是中控台的房间里。奇怪，这都过去一个多小时了，怎么还没有人被淘汰？他走到第四小组的监控台旁，对一名工作人员说道：“帮我调一下监控，我要看看发生了什么。”刷。监控画面一转，五戒，镇魂枪，方天训手持长枪，浑身爆发出忧虑般的灵压粒子，整体气血大涨，对着眼前一名学长猛然杀去。当，大一学长手中长剑一挡，可他马上就感觉不对，什么？一股巨力袭来，他手中的长剑竟然直接被崩飞。而灵气脱手并不是最致命的，在长剑被击飞的一瞬间，他只感觉一股强大的灵压袭来，整个人被这股灵压震得头晕眼花。直到两秒后才脱离眩晕状态，可当他摆脱眩晕睁眼的瞬间，方天训已经一脚踢来，砰！一阶舞者的护体灵压抵挡了大量的伤害，可强大的穿透力依然将他击飞，整个人凌空飞起三米高。随后，方天训原地转身，扭动胯部，右腿高抬飞过头部，凌空一脚踢在大一学长的背部，轰！这名大一的学长就像被击中的羽毛球一样，在空中划出了一道平直的杀球线。卧槽！刚转过来就是这样一副劲爆的场面。操作台旁的工作人员直接惊呼出声：“这是集训学员把追击学长给干了！”他们这话还没说完，
监控画面中出现了更加令人震惊的一幕：毕扬将手中的双刀刀柄拼凑在一起，形成了一把上面正刃、下面逆刃的长柄武器。心环，御令罚。在他握住武器中间的一瞬间，他对着前方一名学姐凌空一指：“嗯。”这名学姐原本想要使用的武技瞬间一致，禁魔武技。这武技被断，学姐的动作当场卡壳。毕扬趁机旋转手中的正反双刃，螺旋着朝学姐扔去。撕了。学姐来不及格挡，用护体灵压硬扛了一击，随后双刃撕开了她的护体灵压，将她的作战服斩碎。砰！作战服就像是挨了一颗子弹的防弹服，巨大的扇面冲击，学姐只感觉胸前被一颗炮弹击中，胸腔不受控制般的喷出一口鲜血。武技，先登。砰！官员瘦小的身体被浓郁的灵压粒子包裹，整个人犹如战神一样朝着两名学长杀去。小学弟，你别太嚣张了。这两名大一的学长。同样全身灵压爆发，虽然他们不是推优生和特招生，但同样也是参加普通全国武者高考，击败了同省无数武者进入华夏武大的。官员赶一人打他们两人，简直就是不自量力。武技，重元斩。武技，封神腿。轰！在官员和两名学长碰在一起的瞬间，从官员身体里猛然爆出一股更强劲的灵压。只见他手中探出两只拳肘，对着大地猛然砸下。三人锁在空间，出现了肉眼可见的震荡。砰！什么？两名学长只感觉一股巨力袭来，双脚失去了踩在地上的重力感，全身被澎湃的灵压击中。武技，空手入白刃。两名学长的武技打在官员身上的时候，官员身上出现了十多道白紫色的能量刀刃，将迎来的重元斩和封神腿击溃。一股巨大的能量反噬，让两名学长被震在了原地。随后，在官员爆炸般的能量冲击中，齐齐倒飞而出。与此同时，在战场的另外一边，身高两米的王爷手持一把三米长的蛇矛，手中大开大合，与三名学长学姐站在了一起。武技，战意怒吼。武技，巨力挥舞。王爷长臂一展，将手中的长矛抡出一个横扫。看着巨大横扫而来的长矛，面前三名武者只能一同抵挡。砰！只听一声沉闷的巨响，三名学长学姐纷纷向后退了七八步。吼！王爷口中发出一阵怒吼。巨大的声浪掀起了风暴，地面卷起狂风，三名学长学姐还没来得及站稳的身体，护体灵压被直接吼碎。呵，王爷脚下一踩，凌空跃起八米远，他在空中挥舞着三米长矛，再次横扫。啪，啪，啪，这下三人在无力抵挡，集体口吐鲜血，倒飞而出。死！正在观看战斗画面的所有工作人员全部倒吸一口冷气。这群潜龙般的推优生和特招生也太变态了吧！在同样都是一阶武者的情况下，居然能一打多干翻他们的学长学姐。要知道，这些学长学姐可不是普通的一阶武者，他们是华夏武大的精英。平时在和外面的普通一阶武者战斗时，也是能一打多的存在，而如今却是成为了被一打多的存在。出现在第四组最后一个画面中的是一名手持长刀的少年，他静静地站在原地，拦在了五名学长学姐的面前。学弟有胆子，居然敢主动拦我们！冯磊看着吴凡，嘴角上扬。以往每一届都有不少像你这样的刺头，他们觉得自己很强，觉得自己很屌。只是冯磊脸上露出玩味的笑容。他们后来都被教育的很惨。冯磊一边说着，一边灵压上涨。今天就让学长来给你上进入大学的第一课。So， 就在冯磊说话的时候，他就感觉身边有风流动，一道身影瞬息出现在他的身侧。学长，说完了吗？没说完的话，也不用说了。吴凡侧着脸。眼睛威胁，不知何时举起的长刀向下一斩，冯雷只感觉周围的时间变得很慢。他看着越来越近的长刀，肌肉记忆般的迅速后退。轰！吴凡一刀斩出，冯雷原来所在的地面被直接斩出了一道三米长的刀痕。冯雷在千钧一发之际躲开了吴凡的攻击，但在沉寂不到一秒钟后，肩膀到胸口直接飙出血浪。这怎么可能？为什么一个 F 阶巅峰的武者能斩破二十八级一阶武者的护体灵压？就在冯磊怀疑人生的时候，磊哥，小心！后面有人想冲过来替冯磊解围，但话音一落，一把长刀就捅穿了冯磊的身体。长刀一挑，冯磊身体被举起，吴凡抬腿一个侧踢，砰！吴凡踢在冯磊胸口上的一瞬间，只听咔嚓一声，冯磊的胸骨传来了破碎的声音。物体剧烈的形变会产生强大的弹力，冯磊整个身体从长刀上滑出，像一颗子弹撞断了沿途好几棵大树。最后在远处砸出了一道巨大的深坑，什么？这群学长学姐震惊地看着眼前的这一幕。而就在这时，
，他们的耳边传来一道声音：“五界，第七十八章，四象刀法之一刀焚天。长刀化作流刃的残火，周围一百米内温度陡然升高。”吴凡站在几名学长学姐中间，将残火之刃往地上一戳：“五技，一刀焚天。”话音落下，以长刀为中心，瞬间升腾起二十米高的巨大火刃。就像是一把火焰凝结出的巨刀，从地底捅穿地面，直插云霄一般。在火刀出现的一瞬间，赤亮的火光将周围映衬出短暂的黑暗。这正结束战斗的方天训看向吴凡所在的方向，脸上露出了十分震撼的表情。当然，不只是他一个人，整个第四小组的乾隆班同学都朝着火刀那边望去。嗤嗤！此时周围百米都被高温炙烤，焦黑中带着红光的地面岩浆变为焦炭，还有高温残留的大树。正在发出“嗤嗤嗤”的背景音乐，砰！吴凡身上爆开一股强横的灵压，将周围燃烧树木的火焰震散。四名学长学姐浑身焦黑倒在地上，身上穿着的特制作战服已经残破不堪。可，这一届的新生这么恐怖的吗？冯雷捂着肚子，艰难地从大坑中爬了起来。相比于挨了吴凡一刀焚天的其他几人，稍远处的冯雷反而还是伤的最轻的那个，区区对穿伤而已，不到两天就康复了。认输。我们认输。冯磊看着把他围在中间的方天训、碧阳、关元、王爷等人说道：“他们追击小队人数是第四小组的两倍多，而且还都是快要到一阶巅峰的武者，没想到却被打了一个团灭。”此时的冯磊已经不是考虑要不要追击的问题了，而在想会不会被揍成猪头的问题。集训基地、监控室，气氛有些古怪。把第一、第二、第三小组的都切出来。”沈子双心情复杂的说道。很快。工作人员就把其他三个小组的画面转了过来，在第一组的画面中，好几个学长浑身插满了雨刃，口吐鲜血的躺在地上，生死不知；而文人优越则穿梭在林间，身上的灵气丝带正把一个个学姐双手交叉成 W 状，反绑在身后高高吊起，修长的双腿分四道并拢捆紧，脚踝反弓拉到身后，与背部的丝带相连，将他们绑成四马展蹄的模样。随后，文人优越再用一根丝带穿过空中的树干，一把拉起，将学姐们吊在了空中。哇、哦！他们的嘴巴也被堵住，用一根丝带勒过绑在脑后，以防止里面的东西被舌头顶出来。这样几名学姐便只能在空中无助的扭动挣扎，发出不甘的呜呜声。下一组，沈子双扶着额头，对着工作人员说道：“在第二组画面中，哈哈，来，继续。”两组的乾隆班成员正围成了一个圈，在圈里躺着二十多个追击的学长学姐。而此时，推优生罗显和正在和特招生秦少商在战斗。只见罗显和身上灵压大盛，五界一以贯之，周围无数灵压粒子汇集在罗显和的护臂上，有种一拳通神的架势。看到如此情形，秦少商眼前一亮，他猛地一抽背上的重剑，同样一股强大的灵压汇集在身上。五界剑荡八荒，下一秒，两人对撞在了一起。围观的第二组同学被强大的能量冲击后，都纷纷后退了几步。而监视第二组的摄像头，直接碎了，滋滋滋。集训基地内，工作人员面前第二组的画面已经变为了一团黑白屏。沈子双深吸了一口气，然后缓缓吐出。呼，下一组，第三组的画面中，轰！一名穿着紫色异域短裙的少女赤足站在地上，脚踝上还带着一条细细的金色脚链。她手里提着一柄精致的不规则木棍，而在木棍的顶端缀着一个和足球大小差不多的紫色玲珑花灯。五界，命古鬼渊。莫青武身上紫色幽光浮动。在他的面前出现了一个穿着长袍的巨大傀儡和一名长着翅膀的灵体小人，而在最后方，张之白盘腿坐在大树下，手指抚琴，悠扬的琴音传出。随着他单手往前一推，唰，树上飘落的叶子被无形的利刃斩成了两截。诸位，且请听我一曲《高山流水》。唰，唰，唰，在张之白弹指演奏中，二十几名追击的学长学姐身上的护体灵压被击碎，然后在无形的刀刃中。缓缓倒下，一曲还未终了，张之白忽然对着摄像头微微一笑，咔！沈子双关掉了所有的监视器，对着房间里其他几人说道：“诸位怎么看？”在沈子双对面坐着五人，其中就有吴凡之前遇见过的代理红衣裁决白焕生、帝都斩妖队分局副局长万斩勋章霍殿阁。除了这两人外，还有三人，他们分别是穿着军武者高级将领制服，面容坚毅，方块脸。大约四十多岁的杜云剑，帝都武者协会副会长，一身唐装，鹤发童颜，气色圆润饱满的陈廷华，还有一名梳着中式双丸子头，穿着黑色鎏金旗袍、黑色长筒袜
，黑色红底高跟鞋的华夏五大副校长木兰锦。这几人身上虽然没有散发出灵压，但所有人都知道他们是华夏的顶级舞者。你看，我就说吧，你们这一届的学员和前几届比起来，水平是断层式的高。代理裁决白焕生一脸“我说的对吧”的表情。老朽看到这群孩子这么有活力，真是开心啊！少年强则国强。哈,哈哈哈！舞者协会副会长陈廷华笑呵呵地说道：“继续考核已经没有意义了，把人都叫回来吧。”木兰锦微微扬起头，挑动着尖尖的下巴，轻声说道：“听到众人的话，沈子双走到监控台旁的大喇叭跟前，请各位集训的同学注意，本次追击战提前结束，请各位同学在半个小时内回到集训基地的一楼大厅集合。再通知一次。”大喇叭的声音传遍了森林四周，正在休息的、对战的、弹琴的、跳舞的，全部都停了下来。看样子，其他队的实力也不弱呀。张之白双手抚琴，停下了弹奏。再有五十招，你必定输给我。”罗显和一脸自信的说道。“一百招内，你我也不分胜负。”秦少商将重剑背到背后。“那一百招之后呢？”罗显和收回了护臂。听到这话，秦少商一手指向天空。“那只有天知道。”哈哈。半个小时后，所有人都回到了基地。而沈子双则是真人瞬移到众人面前的台上，不得不说，你们还真是出乎意料。沈子双一个个打量着台下的众人，由于你们四个小组都反进了追击的学长学姐，所以你们每人都可以获得满额的奖励，二十点学分。吼吼吼！有比较开朗的同学顿时欢呼起来。在众人欢呼过后，沈子双再次开口：“之前我说过，在本次追击战中，每个小组表现最好的两名同学可以获得争夺小队队长的资格。”现在排名已经发到了你们的手环上。沈子双话音一落，众人的手环就收到了各自所在小组内的排名。我去，我才第三，我是第八名。哎，而此时吴凡看向自己的手环，上面出现的排名是第第七十九章。不服的话，那就上来试试。第一名，吴凡的手环上出现了一个数字一，这表示他在之前的那场追击战中是整个第四小组里表现最好的那人。现在，请各小组获得前两名的同学走上来。等众人都确认排名后，沈子双对着台下的众人说道：“第一小组走出的两人是许风霜和文人优越，第二小组走出的是罗显和和秦少商，第三小组的是张之白和莫清武，第四小组是吴凡和官员。”八个人往台上一站，整个大厅的氛围就变了。本次集训总共有四个正式小队，你们八人将采用两两对战的方式，决出一名小队的队长。在这轮对战过后。决出的队长要从剩下的46人中选出自己队伍的8名队员，而没有被选择的人将直接淘汰。沈子双的话瞬间激起了千层浪，这也就是说，在本次队长选拔中一定会被淘汰14人。我不服，凭什么我的命运要握在别人的手上？明明我在追击战中表现的很好，为什么才第九名？这群人都是天才，没有脾气是不可能的。沈老师在追击战时，我跟罗显和和秦少商是同一组的。他们的实力，我认为完全配得上去争夺队长。二组中，一名叫做何浩的同学站了出来，他指着吴凡说道：“但这个人在推优生考试中，明明是压线进来的，学号也是最底端的五十号，以他的实力，怎么能拿得起追击战前两名的成绩？”其他同学也纷纷点头。何浩说的话，正是他们心中所想的。而就在沈子双要开口说话的时候，枪！吴凡直接从虚空中拔出一把长刀，然后用力将长刀插在地上。随后抬起头对台下的众人说道：“你们不服的话，那就上来试试。”吴凡的行为瞬间点燃了台下同学的战意。这么嚣张，来就来，谁怕你了？何浩当下就想跳上去和吴凡战一场。而就在这时，一道恐怖的灵压笼罩全场。都给我安静！沈子双 A 阶舞者的实力第一次正式展开，给所有人带来了非常强大的压迫感。你们所质疑的这个排名是由代理红衣裁决、斩妖队万斩舞者、军武将军。帝都舞者协会副会长和咱们华夏五大副校长五人共同商议排出来的。如果有人对这个排名不满，那就请你告诉我，你的实力是否已经超过了超 A 级？如果不是，那就都给我闭嘴。之前沈子双一直都是温柔的学姐模样，这还是他第一次展露出强者姿态。不过乾隆班毕竟是乾隆班，来这里的人绝不会因老师的强势而选择退缩。沈老师，我这人就是这个性格，如果不是我亲眼所见，那即便是在权威的东西，我也不信。何浩很是头铁的对沈子双说道：“学姐，就让我和他打一场吧，我靠实力拿到的名次，不怕任何质疑。”沈子双看着全场众人，随后点头说道：“好，就让你们两人打一场。”听到他的话，
。吴凡对着台下的何浩说道：“我已经取得了队长的资格，而你并没有。那么你向我发起战斗，必须付出相应的代价。你若赢了，争夺队长的资格给你；你若输了，就把所有的学分给我，然后马上离开本次集训。你敢答应吗？”听到吴凡的话，何浩想都没想就直接同意了。随后，两人来到了集训基地的战斗室。你们说这场比试谁会赢啊？有一旁观看的同学问道：“不好说，既然是几名超 A 级武者选出来的队长候选人，那实力应该还是有的。这个何浩是咱们二组的第三名哦。如果不是罗显河和秦少商实力太强，他是有实力争夺这个队长候选的。确实，四个小组都是靠回答问题分配的，可能有的小组综合实力比较差。这何浩如果一开始就分配到第四小组，或许就能拿到资格了。”就在这群同学讨论的时候，旁边传来了一道嗤笑声：“哈哈，我特么没死在战场上。”反倒是要被你们这群傻逼笑死！方天训一脸看笑话的模样看着他们，你骂谁呢？你们四组的实力是不强啊，不然怎么让一个 F 街舞者拿到资格了？有其他临时小组的成员说道：“就你们这种眼光，是怎么进入到乾隆班的？搞得我都不想继续在这里待下去了。”方天训根本不想讲道理，直接化身嘴臭仙人，对这些同学进行嘴臭攻击。我就告诉你们了，不要说是第三名的何浩，就是其他组的队长候选人，遇到我凡哥也得被按在地上打。方天训眼前浮现出一道巨大的赤红刀影，以及站在那巨大火刀中的吴凡。在场外疯狂友好互动的时候，场内两人已经做好了战斗准备。何浩手中出现了一根长两米的赤红铁棍，他单手握住中间，侧着身体站在吴凡面前，而吴凡则是手持长刀，顺手放在身侧。沈子双朝着双方各看一眼，然后大声喊道：“战斗开始！”在话音刚落的一瞬间，何浩便手持长棍朝着吴凡小跳而去。随后在半空中单臂伸直，长棍的头部像一柄铁枪，猛然朝吴凡的腹部点去。此时两人的间距足有三米，吴凡长刀根本无法斩到何浩，他怎么不必？围观的少许同学疑惑的说道。而就在长棍点在吴凡腹部的瞬间，只听“当”的一声，嗯，何浩只感觉一股巨大的阻力传来，棍子顶端没击退吴凡，反而从对面传来的力量让他持棍的手一松，身体往前一倾，胸口差点撞在长棍末端上。仅仅这一下，何浩的心中就升起一个不好的念头，他不再迟疑，直接开环，两道紫色的星环瞬间亮起。五界，玄元杀棍！何浩猛然跳起，手中的长棍化作万千实体棍影，一瞬间遮蔽了整个对战室的天空。何浩在空中猛扭腰身，手中的长棍对着吴凡铺天盖地的砸下。这一招威力极大，范围极广，吴凡根本没有任何躲避的空间。轰，轰，轰！只见漫天的棍影像大扫帚一般，疯狂拍打着吴凡所站立的地方，大地被抽得剧烈颤抖。而此时的吴凡早已被这恐怖的棍影所吞没。第八十章，且听我一曲化神霄。这吴凡没戏了。有观战的同学说道：“他们自忖遇到这种强势的攻击也无法全身而退，那就更别说等级比他们还低的吴凡了。”不过秦少商等人却饶有兴趣地看向场内，有点意思。徐十一安静地坐在角落，他所在的第一小组竞争非常激烈。许风霜和文人优越直接把他挤到了第三名，从而丧失了争夺队长的资格。啧，有趣。他本来也想挑战吴凡的，但现在他的脸上只剩下玩味的笑容。应该差不多了。张之白和莫青武并肩站在一起，犹如神仙画卷里走出来的一般。随着他话音一落，只见漫天棍影中忽然出现了一抹刀光，就像是黑夜中出现的一道闪电。斩！铺天盖地的赤红长棍忽然停止了抽打，整个对战室再次变为原来宽阔的模样。残影消失，吴凡依然站在原地，长刀垂在身侧，仿佛完全没动过一般。可如果仔细看去，就能看见吴凡略带缺口的破刀刀刃上，正在滴血。扑通！何浩忽然感觉身体一轻，然后膝盖一软，只能双手撑地的半跪在地上。哦,哦，他刚想说话，嘴巴和腹部忽然喷出大量的鲜血。吴凡手提长刀，走到何浩身边，语气不带任何嘲讽，平淡的说道：“你的学分归我了。”说完。吴凡手中的长刀便化为点点的灵压粒子，回到了他的体内。就在吴凡要转身离开对战士的时候，他的脚忽然被人抓住了。可嗨嗨，还没有认输。何浩挣扎着想要爬起来，但因为伤势太重，根本站不起来。看着何浩那倔强的眼神，吴凡驻足转身：“你如果能在十秒内靠自己站起来，我就给你留五个学分，让你继续留在集训基地五天。”沈子双之前说过，在集训基地每天要消耗一点学分。而五天对于重伤的何浩来说，算是保留了最后一丝继续下去的可能性。听到吴凡的话，何浩放开了抓住吴凡的脚，双手撑地，拼命的想要从地上站起来。
，十，九。何浩双手垂地，双目赤红，浑身灵压爆发，几乎产生了乱流。就在吴凡快要数到一的时候，何浩猛然用力，竟然真的从地上站了起来。一，吴凡没有说话，只是拍了拍何浩的肩膀，随后转身离开了对战士。而此刻，在场外看见了整个过程的乾隆班同学，在望向吴凡的时候，眼神也彻底变了，承认、佩服、认可、欣赏、重视。没有人再站出来吆喝吴凡的实力，不配成为队长候选。无聊，许风霜抱着双臂，背靠在墙壁的一角。他有着绝对的时间概念。刚才吴凡念最后一秒时停顿了一下，所以实际上何浩站起来的时间其实是11秒。这种分不清大小王的家伙，还让他继续留下来干嘛？许风霜觉得何浩就是自找的，自己实力不足，没有察觉到和吴凡的差距，该淘汰就淘汰呗。许风霜性情十分孤傲，在他看来。别人的事跟他有何关系？而就在这时，许风霜耳边忽然出现了一道声音：“武者修炼资源有限，就和饥饿的人抢饭吃一样，要用命才行。”许风霜猛然转头，发现吴凡不知何时已经站在了他的身后。但我这人一向不喜欢抢那些弱者的饭。吴凡双眼直视许风霜，说道：“所以谁多，我就抢谁。”哼！许风霜听到吴凡的话后，本来傲雪般的俏脸顿时布满风霜，唰！四把金属羽刃出现在许风霜的背后，他目光灼灼地看向吴凡，说道：“你的意思，队长资格争夺战，你是要和我争吗？”吴凡和许风霜两人针锋相对，吸引了全场的目光。就在众人以为吴凡要下战书时，吴凡却摇头说道：“你好像没有听明白，我说谁抢我抢谁。很可惜，你不是最强的那个。”哗！在场所有人听到吴凡的话，都感觉头皮发麻，特别是那些临时一组的同学。他们亲眼见到过许风霜在干掉那些追击的学长时下手有多狠，这绝对不是一个好惹的角色。而还莫等许风霜发作，吴凡就目光直视着远方的张之白。张之白，可敢一战？轰！听到吴凡的话，所有人都惊呆了。他们真的没想到，在惹了许风霜后，吴凡居然敢挑战张之白。你选其他人，可能还有赢的希望，但选我，你没有一点机会。不再考虑一下吗？张之白和煦的说道。但仔细看的话，他的眼中渐渐燃起了战意。没打过之前，谁知道胜负？我宁愿选个排名最靠前的，光荣的输掉这次比赛，也不想选个弱的保送者，让谁都不期待。吴凡的话铿锵有力，张之白陡然站起身，身上爆发出澎湃的灵压。好，你的腰战，我接了。沈子双刚处理完何浩的事，就看到吴凡和张之白又约战了起来。吴凡同学，流程不是这样的。但吴凡和张之白已经走进了对战士。哈哈，罗显和忽然大笑一声，对着秦少商说道：“兄弟，走。”秦少商听到罗显和的话，欣然起身，两人进入到了另外一间对战士。许风霜被吴凡一阵撩拨，此时感觉怒气已经达到了巅峰。他扭头看向官员，说道：“敢不敢和我一战？有何不敢？”官员作为全国个人武道大赛的冠军，根本不怕许风霜。而剩下的莫青武和文人优越，则是对视一眼。两女虽然装扮十分典雅淑女，像古装中若柳扶强的娇俏少女，但在望向彼此的眼神中也都带着火花。好吧，既然你们自己选择了对手，那就尊重自己的决定。沈子双摸了摸额头，发现一群有个性的天才是真不好带。而此时，在吴凡和张之白所在的对战士中，张之白召唤出了自己的灵气古琴。此时古琴上霞光流转，灵气氤氲，一眼就能看出此物的不凡。吴凡同学，为了表达我对你的尊重。我会用全力和你战斗。”张之白说着，手指轻轻地在琴弦上一拨，一道悠长的琴声传来。而在琴声撩动的瞬间，不光对战士，整个训练基地都被一股强大的灵压笼罩。且听我一曲化神霄，第八十一章。不打到最后，谁知道胜负？好恐怖的灵压，即使隔着保护罩，也能让我感到刺入皮肤般的压迫感。在对战室外观战的同学惊叹道：“张之白一阶武者的灵压。”像无形的海浪拍打着吴凡的身体，武者一般只有在 C 阶的时候释放出的灵压才能对低阶武者造成实质的压迫感，而如今张之白虽然达不到那种程度，但已经很离谱了。砰！张之白全力释放的灵压产生了巨大的推力，让吴凡双脚在地上摩擦着，缓缓朝后平移。与此同时，吴凡体内的灵压也全力展开，虽然无法释放出体外，但他犹如大海中迎击无边海浪的礁石一般，双脚止住了后退的趋势，死死扎根在地上。杀！吴凡看准时机，脚下一踩，地面经不起这股力量，顿时向后裂开，身体、刀光在一瞬间化为一道残影，飞速杀到张之白身边。斩！
，吴凡一刀劈下，张之白不闪避，将古琴竖起，双手用力拉动着琴弦，随后一放，嗡、嗯，一股透明的气浪自古琴爆开，形成一道球体冲击波。长刀与冲击波撞在一起的瞬间，张之白手指快速捻动，攻伤脚趾鱼，一连串的琴弦音浪传出，张之白背后的紫色星环亮起，阳关三叠。伴随着灵压的升高，琴弦上飞出了一连串灵压粒子凝聚的锋刃，刷，刷，刷。此时的吴凡正处于被冲击波阻挡的瞬间，根本来不及躲避。阳关三叠的无形锋刃直接打在了他的身上，扑哧，扑哧，死了！吴凡身上的衣服被斩碎，身体上被割出大量的细长伤口。我去，这都没事！场外观看战斗的临时三组同学纷纷瞪大了眼睛。他们可是看见过张之白锋刃斩学长的，那恐怖的锋刃在弹指一瞬间就击破了那些二十多级一阶武者的护体灵压，而吴凡仅仅只是皮肤被割破了，他体内的灵压质量非常高，虽然不能外放形成保护罩，但减伤效果很明显。没有任何战斗的徐十一充当起了临时解说员，因为也只有他才能看明白一些东西。吴凡硬吃了张之白的阳关三叠，对于身体上的轻伤他根本不在乎，反而手中雷光闪现，五技三千雷刀。近战打脆皮法师，先要破掉他的护体灵压，然后就一直追着他打就可以了。但张之白也知道这个道理，在吴凡雷刀斩下的那一刻，脚步往前一踏，身体在原地留下一个能量残影。五界，凌波微波，只是一个眨眼，张之白就出现在距离吴凡百米外的地方。吴凡的三千雷刀斩在了残影上，瞬间将残影劈成两半。我靠，躲开了！吴凡那一刀之快，肉眼根本无法捕捉，而且声威浩大。声若雷霆，其恐怖的灵压与刀刃，一看就是强大的单体破防武技。可张之白不但躲过去了，还拉开了身位。不对，徐十一眼神尖锐起来。就在他说完这句话的时候，咔嚓，张之白的护体灵压发出一道清脆的声音，一丝裂痕在护体灵压的边角出现，随后裂变不断变大。不到一秒，张之白的护体灵压便破碎了一半。死！围观的众人倒吸一口冷气。张之白那么强大的灵压，所形成的护体盾是很厚的。可在躲避那么及时的情况下，依然被吴凡的雷刀斩碎了一脚。这吴凡的刀破防能力好强，我看他都没用过心环武技，该不会他的心环是被动技能，效果是破防吧？众人看着吴凡背后的白色光环说道。而此时，场内的战斗并未停歇，吴凡不可能给张之白恢复护体灵压的机会。他身体一闪，快速朝着张之白的方向奔去。刷，刷！张之白弹动着琴弦，瞬息十多道锋刃朝吴凡斩去。但吴凡根本无惧，手中长刀连砍带劈，顿时就有七八道锋刃被击溃，剩下的锋刃掠过吴凡的身体，朝着对战时的保护罩而去。啪，啪！本来看吴凡还轻松应对的锋刃，在砍向保护罩的瞬间，恐怖的力量将保护罩打得砰砰作响。看来威力还是不够。张之白背后心环大亮，心环，广灵散绝。张之白单手一挥，全身被五彩的灵压冲刷，各种元素灵压粒子浮现。张之白手抚着琴弦，再一捻，嗡、嗯！霎时间，锋刃、火球、冰锥铺天盖地的朝着吴凡砸去。砰！吴凡一刀斩碎冰锥，下一秒锋刃袭来，将他身体打了一个趔趄。随后，十多道灵压构成的强化火球砸来，轰！轰！轰！吴凡被恐怖的力量连番击中，整个人止住了攻势，瞬间停在了原地。好强！围观张之白他们这一组的同学人数是最多的。此时纷纷感叹张之白身后的灵压和恐怖的输出能力。虽然这种持续性武技的消耗很低，但能做到这么连贯和迅速，简直太强了。恐怕我在他手下撑不到五十兆。这吴凡的实力其实也很强，可惜他的等级没有张之白高，武技也没有张之白强。如果两人等级接近的情况下，可能还有点机会，可惜了。虽然战斗才进行到一半，但已经有人模拟出了几十招之后的结局了。而就在他们聊天的时候，从巨大火团中跳出来一道身影。吴凡的皮肤上、身体上到处都是锋刃割开的伤口，冰锥扎出来的血洞，还有火球炸出来的焦黑。你没有机会的！张之白在广陵散绝的加持下，阳关三叠附着了大量的元素伤害。不要说是吴凡没有护体灵压，就算是有，在这样的拉扯中根本进不了身。吴凡一边格挡、闪避，一边朝着张之白靠近。而就在即将靠近的瞬间，凌波微波，张之白再次化作一道残影，出现在百米之外，继续对着吴凡狂轰乱炸。作为 F 阶武者，你能抗下这么多攻击，已经出乎我的预料了。不过，你我之间的差距可不是 F 阶和 E 阶能够体现的出来的。张之白手指联动，双手交错，暴雨连珠，不打到最后，怎么能知道胜负呢？吴凡在等，等到广陵散绝效果消失的瞬间。
。而就在挨了三分钟的毒打后，张之白身上的五彩灵压缓缓消失。就是现在，吴凡看准时机，不再迟疑，直接朝着张之白冲去，手中长刀举起。可就在这时，只见张之白一只脚站在地上，另一只脚盘腿搭在站立的大腿上，随后将古琴盘起来平放在身前。而后，他的身上忽然爆出一道恐怖的气息。C 级武技，百鸟朝凤，第八十二章，以火刀斩火凤。只听一声清脆的凤鸣，张之白双手一推，琴弦忽然爆出一团冲天的火焰，火焰朝着前方迅速飞去，在半空中形成了一只十米长的火焰凤凰。炽热的高温几乎点燃了周围的空气，火凤凰中带着金色，沿途席卷而过。不好！吴凡脸色一变，张之白知道火凤灵压强度已经超过了他身体承受的上限，被这道武技击中的话，这场战斗就结束了。但火凤袭来的速度极快，几乎就是一眨眼便杀到跟前。既然这样，吴凡身上同样爆发出强大的灵压，周围本来就炽热的温度直接爆表。他将长刀插在地上，一股火焰猛然升起。四项刀法，一刀焚天。一把二十米高的火焰巨刃从地上直插云霄，金色凤凰和暗红色火刀撞在了一起，巨刃直接捅穿了火凤的身体。随后，火凤就像是被焚烧了一般，化作一团火光消散。什么？此刻。观战的乾隆班同学都露出惊容，本以为吴凡难以抵挡，但没想到他居然以火刀斩掉了火凤。嗯，而张之白也是第一次露出了诧异的神色。唰，在熊熊火焰中，一道人影杀出。我说了，不到最后一刻，谁输谁赢，还真不一定。吴凡眼神凶狠，与张之白飘逸出尘的模样相比，他此刻全身都是战斗留下的伤痕，狼狈无比。可是再狼狈，只要能赢下战斗，那都是值得的。过程无所谓，我最后要的，就是我站着，你躺下。吴凡不再留手，用尽全力朝着张之白肩膀一刀劈下。凌波微步呢？短时间内不能连续使用吧？护体灵压也还没恢复，这张之白要输了吗？其他同学感觉今天要吃大瓜了，全班排名第一的张之白居然会输。可就在长刀要斩在张之白身体上时，张之白淡然一笑：“武技，寒冰护体。”咔。张之白整个身体自上到下被寒冰冻住，犹如在原地绽放了一朵万年不化的冰花。吴凡一刀劈在冰面上，居然只斩出了一道浅浅的刀痕。卧槽！还有后手，反转来得太快，其他同学感觉还没来得及开吃，大瓜就瞬间飞走了。吴凡不迟疑，背后光环一亮，手中雷刀一闪，两倍穿透，三千雷刀。当，出乎意料，长刀仅仅只斩进去半米深。距离张之白依然还有十多厘米的距离，好硬！这还是吴凡第一次在三倍灵压、两倍穿透加上破防雷刀全面施展的情况下，还没有破防的情况。而在三秒后，张之白的冰封状态解除，他再次一个凌波微步和吴凡拉开了百米远的距离。能把我逼到这种程度，不得不承认你真的很强。张之白周身还有点点碎冰飘散，在灯光的照射下，十分俊美闪亮，根本不像是经历了一番大战一般。呼！吴凡深吸一口气，快速调整状态。这绝对是他迄今为止和同龄人打的最艰难的一场战斗。此时的张之白也不再攻击吴凡，而是站在原地调息。别看他表面无恙，其实灵力的消耗也非常大。两人都深知，接下来的战斗即将进入鏖战环节，不再是谁的武技强就能秒杀对方。可就在张之白正在在调息的时候，吴凡却忽然拔刀杀来。这么快？张之白错愕，他本以为自己和吴凡都是两倍灵压，恢复速度应该一样快。可他没想到，自己才恢复了不到三成，吴凡就已经快要恢复好了。这一瞬间，他似乎明白了什么，眼中爆发出金光。难怪，难怪你能以 F 阶的实力和我战成这样。原来你是压缩了三倍的灵压。张之白在刚成为一阶武者的时候，也曾想过压缩三倍灵压，可他的身体根本承受不住那巨大的力量。如果强行压缩，可能会让自己的灵压粒子坍缩，形成能量黑洞，把自己碾碎。他没有那个勇气压缩到底。他没办法赌自己体内不会发生粒子坍缩，所以张之白打算成为地阶武者后再压缩三倍灵压。可他没想到，吴凡居然在 F 阶就能压缩出三倍灵压，是该说你有勇气呢，还是该说你拿命在赌呢？但结果就是吴凡成功了，所以他获得了与一阶天骄战斗的资格。看向杀来的吴凡，张之白第一次被动的防守起来，没有使用凌波微步，而是一边撤退一边使用阳关三叠，砰！吴凡一刀劈碎眼前的锋刃，随后瞬间出现在张之白的面前，一刀斩在他的面前。长刀在张之白面前十多厘米处被隔空挡下了 0.3 秒。随后只听咔嚓一声，
，刚恢复的护体灵压再次出现裂痕，吴凡一个空中转体，一记侧踢，砰！张之白护体灵压直接被踢碎，身体被一股巨力击中，倒飞而出，狠狠的撞在了对战士的保护罩上。哇！张之白华丽的模样第一次变得凌乱，鲜血喷洒在他精美的长袍上。没等他喘息过来，吴凡就继续杀来，好窒息的节奏。徐十一看向吴凡丝毫不停歇的攻击频率，即使是在一旁观看，也感觉到有些不能呼吸。砰！只见张之白又挨了吴凡一拳，身体飞出十多米，随后沿着地面翻滚了好几圈。张之白真的要输了，他被吴凡这种近战武者黏着打，没有还手的可能性。吴凡看着倒地的张之白，决定不再给他任何机会，起身一个大跳，凌空对着张之白斩去。这一招吴凡平时根本不用，因为跳斩的威力虽大，可在破绽却很多。不过此时战斗已经要结束了，就在吴凡的长刀要斩在张之白身上的时候。只见张之白忽然从古琴里抽出了一把长剑，武技，剑胆清心。我靠！围观的同学直接傻眼了。这场战斗真是反转，反转再反转。他们根本没想到，看似失去抵抗能力的张之白，居然还藏着一手。长剑散发出强大的灵压，和空中的吴凡对拼在一起。我本来是想把这一招留在全国大赛的，可惜了。张之白嘴角一血，但眼睛却散发着必胜的光彩，因为吴凡逼出了他的底牌。而在底牌出现的这一刻，他已经不会输了。而听到这话，吴凡仅仅只是回了两个字：“是吗？”第八十三章，武者头发越短越牛逼。只见吴凡伸出左手，一把抓住张之白的长发，随后猛地一拉，什么？张之白的头瞬间朝后仰去。吴凡趁着这个机会，直接一刀捅进张之白的腹部，噗嗤，鲜血溅了他一身。随后，吴凡拔出长刀，又补了几刀。张之白缓缓倒地，啊！本来还准备看刀剑大战的同学，气氛都没渲染起来，这战斗就已经结束了。吴凡用实际行动告诉他们，最好用的招式就是这么的朴实无华且枯燥。不愧是脆皮，捅起来手感都不一样。吴凡手持滴血的长刀，站在张之白身边。卧槽，他要干什么？在其他同学惊叹声中，吴凡直接一刀割掉了张之白的长发。嗨嗨，我的头发。本来输掉比赛的张之白脸色还没有变化，可就在吴凡割掉了他的头发后，他忽然难受的像条蛆一样，整个人在地上扭来扭去。吴凡一手抓着张之白的长发，一边对他说道：“告诉你一件事，武者头发越短越牛批。”吴凡的行为让周围观赛的同学感到一阵恶寒，这人是魔鬼吧？杀人诛心，这是杀人诛心啊！太狠了，我以后绝对不和他对战。一名女武者摸着自己的秀发，浑身颤抖的说道。吴凡居然战胜了张之白，事情发展超过了沈子双的预期。不过他很快就接受了这个事实，战胜了就是战胜了，没有其他好说的。随即安排医武者给两人治疗。呼，真不容易。放松下来的吴凡眼前差点一黑，他背靠着墙站立，在接受了临时治疗后，基本就没什么大碍了。而另一边，被担架抬走的张之白手里攥着一摞头发，嘴里不断念叨着“知耻而后勇，知耻而后勇”。不一会儿，缓过来的吴凡将目光转到了其他对战士。开山拳，力劈，游龙盘打，罗显和双拳刚猛挥出，打出了无数道拳影，而秦少商则手持大剑，大开大合的左右劈砍，拳拳到肉，两人将对战士的地面打出了无数个大坑。吴凡估计这两人没有个几百招是分不出胜负的。随后，他将目光转到了第三对战士，咒语狂澜，许风霜灵活的身影在天空地上到处乱窜，一会儿残影，一会儿实体，无数把羽刃带着破空声，疯狂的朝着官员打去。不过，官员站在原地，以他为中心，形成了一道暗紫色领域。这些飞过来的羽刃全部被挡了下来，空手入白刃。官员大喝一声，羽刃攻击被反噬，许风霜整个人被从空中反震了下来。好机会！官员眼前一亮，直接朝着许风霜杀去。而就在快要接近的一瞬间，许风霜身上暗金色的灵压粒子忽然飞舞起来。五界离弦三顾，许风霜化作三道身影，手中的羽刃化作弩箭，一双金色能量羽翼扑打着翅膀。瞬间化为三道流光射出，三道流光在空中合一，直接贯穿了官员的胸口。噗嗤，官员口吐鲜血，双手用力往地上一砸。五界，萧国，砰！官员背后的光环忽然转动起来，一把把能量刀刃沿着光环出现，在不停的旋转中形成了一个绞杀之轮。嗯，许风霜只感觉身体一沉，整个人被一股巨大的力量按在地上无法行动。官员无视了身上所有的伤痛。直接朝着许风霜杀来，撕了！许风霜的胸口被官员直接撕开，剧痛和强烈的虚弱感袭来。
。许风霜还想挪动身体，却被官员将拳爪刺入体内。嗨嗨，这样下去要输。许风霜心中一横，他本来不想用这一招的，但奈何官员实在是太强了。只见许风霜背后与刃归位，光速延展成一双巨大的能量双翼，然后官员武技所带来的定身减速和虚弱全部无视。So， 他脚下一踩，整个人飞到空中，居高临下的看着官员。随后，他左手凝结出一把与刃长弓，右手拉开无弦的能量剑矢，本命无界，星河落魄，唰！一道巨大的流光剑矢像星海落九天一般从天而降，剑矢落在官员头顶，直接炸开了一团璀璨的灵压风暴。啊！官员的暗黑重力领域被瞬间撕碎，浑身衣服爆开，全身被割出了几百道伤口，鲜血从身体各处流出。扑通！官员全身经脉被阻断，无法再爬起来。许风双胜，在听到自己获胜的声音后，许风双也是直接从空中坠落，狠狠地砸在了地板上。胸前被官员撕开的部位，已经可以看见跳动的心脏。都没事，这种伤不到一周就痊愈了。一名经验丰富的医武者在看过两人的伤势后，这样说道：“这应该是最后一场了。”吴凡将视线转移到莫青武和文人优越这边。灵犀三观，莫青武手里凝着一团紫色火焰，随后在全场跑动的过程中，不断朝文人优越砸去。这股看似火焰的能量球，其实是高聚能的灵压粒子，原理和张之白的阳关三叠差不多。而此时的文人优越正在和一个体型巨大的木人傀儡战斗。呵，文人优越娇喝一声，手中粉色丝带一抽，傀儡瞬间被抽出了一道巨大的裂痕。随后，他将丝带挂在脖子之间，缠在两只手臂上，在空中旋转了 1,080 度。两根泛着荧光的丝带像钢鞭一般来回抽打着眼前的傀儡。巨大的傀儡被丝带抽的直接横飞出去。而就在这时，一道紫光射来，砰！文人优越瞬间被击退两步。不过他的护体灵压很强，除了气血有些震荡之外，身体并没有受伤。在片刻间，巨人傀儡再次站了起来。两人已经这样来回拉扯好久了。武技，花剑。而就在这时，文人优越忽然抓住一个时机，手中丝带瞬间拉长，朝着莫青武飞去。嗯，莫青武只感觉双臂一紧，两只手臂被丝带紧紧缠住，然后迅速收紧。过来，文人优越用力一拉，莫青武整个身体朝着他那边飞去。在快要接近的一瞬间，文人优越迅速飞身过去，一记飞脚，莫青武被踢飞出去。五技，飘血，抓住这个时机，文人优越对莫青武进行一连串的攻击。最后，莫青武的护体灵压被击碎，他也不恋战，直接认输。这边的战斗结束后，罗显和秦少商依然没分出胜负，于是两人用猜拳决定谁是队长。最后是罗显和赢得了队长的资格。恭喜吴凡、罗显和许风霜和文人优越成为队长。沈子双看着台上站着的四人，终于松了口。随后，他对着众人说道：“现在休息三天，你们可以利用这三天的时间，自己用学分兑换想要的修炼环境和资源。不过，我要提醒你们的是，一旦没有被队长选择，你们将离开本次集训。所以，你们用学分买名额也好，还是全部用来自己修炼也好，只要不违背原则，都是可以的。”第八十四章，凡哥。你是知道我的。听到沈子双的话，压力一下子来到了众学员这边。经历了追击战和队长争夺战，你们应该很累了。但我要提醒你们，武者的修行不仅包括拼命修炼，放松休息也是修炼。你们都已经是资深的武者了，这一点并不需要我来说明，对吧？人体不是机器，即便是武者也一样，身体在修炼过后产生的疲劳，而如果不把它们消除掉，修炼效率反而会降低。所以选择不同的放松方式，也是武者的一门必修课。集训基地顶层七楼，舒缓的音乐让人心情放松，珍贵的凝神香让紧绷的神经松弛下来。龙涎凝神香是从深海大金妖体内取出的珍贵材料，光是鹌鹑蛋大小就要千万，而在集训基地这里，仅仅只需要三点学分。渺渺青烟中，一名穿着丝绸旗袍的小姐姐，素手点起一抹植物混合精油，双手合十，快速摩擦生热，然后轻轻抚在少女洁白如玉的背上。许风霜只感觉背部一阵温热。旗袍小姐姐双手交替，以太极水罡画圈的手法将背部的精油抹匀。许小姐，您的皮肤很好呢。小姐姐在许风霜耳边轻声呢喃道，犹如在做 ASMR 一般。是吗？最近连番的战斗让我憔悴了好多，身上还留下了好多伤疤。没事的，您用的这款价值五学分的草本精油修复液，是从地兵家族精品培育的植物妖兽花瓣中提炼出来的，可以抹平您战斗时留下的创伤，而且还能让您的身体散发出迷人的体香。五戒。八卦三十二掌，旗袍小姐姐一边说着，一边手指比作指刀，食指和中指并拢，对着许风霜的背部快速戳点。嗯，啊
，许风霜被剑指戳得连番娇叫，有一股精纯的灵压透过指尖传递到体内，植物精油在热力和指力的连番按压下，精华被一点点的戳进了许风霜的身体里。呼，在一阵疾风骤雨的点压中，许风霜只感觉本来被关元撕开隐隐作痛的内脏被一股清凉滋润，隐痛感渐渐消失。许小姐，我的八卦掌力道如何？旗袍小姐姐是国家一级治疗师，擅长各种推拿和按压。许风霜在放松期间花费了两点学分，选择了精油推拿，力量再大一点。旗袍小姐姐也是微微吃惊：“许小姐，您的忍耐力还挺强啊！有些男同学被我这么一戳就受不了了，疼得嗷嗷大叫。”没关系，姐，您尽管使力，我能忍得住。听到许风霜的话，旗袍小姐姐深吸一口气，身上灵压浮动，对着许风霜的背部用力一戳。八卦六十四掌，噗，啪啪啪啪啪。手指比之前更猛的节奏，点在许风霜的背上，许风霜拼命咬紧下唇，趴着的两只手用力的抓住床单。哦，集训基地三楼游戏厅，吃我一招葵花三式。薛风，小百合者，罗显和左手搓动着摇杆，右手不停的按键，操作的人物打出了一套完美的组合技。呵呵，看我炸气，反跳，暴气，下下又加爱，吃我大招，荒咬。秦少商操控的草剃精在残血的时候，瞬间炸气接暴气，一个超必杀，直接把罗显河的八神给秒了。沃日，这能被翻的？罗显河情绪激动，把摇杆都掰断了。莫青武穿着洁白的舞裙，头上插着几只华美的金步摇，手中拿着一把洁白的羽扇，平躺在一张桌子上。伴随着一阵悠扬的琴声传来，莫青武单手撑着桌子，并拢双腿，展开白色羽扇，半遮住面庞。月光不解风情，一丝一扣朦胧的倒影。翩翩君子悠然抚琴，绝美佳人起舞弄清影。这一片美好的场景，要是这位君子能把帽子摘下来就更好了。集训基地地下一楼，这里有个撕碎空间移植过来的野生水库。你到底打窝了没？怎么半天都没动静呢？官员一会儿捞起鱼竿看一眼，又过了几分钟又看一眼。空间传送，每小时二学分的。钓鱼呢，最重要的就是要有耐心了，放下浮躁也是武道修炼的一种。王爷两米多高的巨大身体。此时正坐在一个钓鱼老专用的小马扎上，闭着眼安静的等待着。卧槽，这都多久了？不要说鱼了，我连个水泡都没见到过。就在官员说话的时候，王爷闭着的双眼忽然睁开，来了吗？官员瞬间来了精神，朝着王爷的鱼竿看去。只见王爷气沉丹田，肌肉紧绷，浑身气血激荡，灵压爆开。呵，他双手抓住鱼竿末尾，用力一拉，哗啦！只听一道巨大的出水声响起，那是。官员看着被拉上来的鱼钩，上面什么都没有。靠！我还以为你钓到魔血凶兽了。一个空军佬，姿势摆得那么好看干嘛？王爷默默穿上被咬光的鱼饵，再次坐在小马扎上，逼格很高的说道：“钓鱼佬绝不空军。”集训基地五楼，一间装修豪华的日式房间内，正摆满了美味的海鲜大餐，各种大螯蟹、锦绣大虾比比皆是。而房间里正坐着吴凡、罗侯、张恒几人。今天我请客。大家随便吃，林小璐对众人说道：“咱们之前也是一个帐篷的，现在大家也都进了乾隆班，这是什么？这就是缘分，为缘分干杯。”在其他人倒酒的时候，吴凡默默的倒了一杯冰可乐。呼，林小璐一杯酒干下肚，整张脸瞬间红了起来。随后，他借着酒劲儿对着吴凡说道：“凡哥，咱们也算是熟人了，我知道你是了解我的。只要您让我加入你的队伍，我林小璐绝对冲在最前面。敌人想要见到你，必须要跨过我的尸体。”吴凡稳稳地喝了一口冰可乐，然后将头转向张恒这边。张恒脸上有点不好意思，只听他对吴凡说道：“凡哥，你是了解我的，我这人运气有那么一点好。如果你让我加入你的队伍，以后肯定不会遇到危险妖兽的。”吴凡冷静地喝了一口冰可乐，将头转到了罗侯身上。罗侯二话不说，直接召唤出一把短刀，用力地插在桌子上，说道：“凡哥，你是了解我的，如果让我加入你的队伍，那么我保证不会有敌人能活着走到你面前。”吴凡淡定地将杯中的冰可乐喝了个干净，然后点点头说道：“我算是听出来了，你们个个都身怀绝技。但是，第八十五章，吴凡小队成员确定，武者要以实力说话。”吴凡认真地说道：“这里的同学不管天赋如何，家庭背景如何，想要进入乾隆班，不付出努力是不行的。我会公开招募队员，到时候欢迎你们来报名。”吴凡站起身说道：“如果想要成为一名强者，就不要怕竞争。”听到吴凡的话，林小璐不再装醉，张恒眯起了眼睛，罗侯收起了短刀。不一会儿，整个集训基地的大喇叭就传来了吴凡的声音：“我是吴凡，想要加入我队伍的同学，请在基地前集合。”所有正在休息
，修炼的同学都听到了他的话。三代一，王炸。方天迅扔下一对王，掐灭嘴里叼着的雪茄，拿起外套套在自己身上，然后朝着基地外走去。呼！碧阳结束一个莲花式的瑜伽动作，嘴里吐出一团白气，双眼发出金光。很快，在集训基地前就集合了十多人。靠！你不是说你不来吗？有吗？你听错了吧？吴凡看了看时间，然后对众人说道。休息时间有限，我就长话短说。想要加入我的队伍，很简单，用实力说话。队伍只有八个名额，所以我在后方的妖兽森林藏了八颗我做过记号的杂品零食。谁能在一个小时内将零食拿回来，便获得队员资格。吴凡选人的方式很简单，也很公平。众人纷纷点头。允许一个人拿多颗零食吗？有人问道。每人只能拿一颗零食，这只是一个竞争性质的比赛，不是资源争夺战。不过，吴凡提醒道。如果在一个小时内不到八人收集到了零食，那剩下的名额我就不要了。随着他话一出，基地前一时安静了下来。好了，时间也差不多了。那就在吴凡准备宣布开始时，有一道人影从基地中走了出来。看到他的出现，众人纷纷露出了惊讶的表情，因为来人正是张之白。吴凡同学，我能参加吗？张之白扯下帽子，像是在炫耀一般，一头飘逸的长发滑落。他用易学分兑换了科技生发水。被吴凡割掉的头发再次长出，可以，只要是愿意来的都可以参加。吴凡确实有点意外，他以为张之白会去其他队伍。四，看到张之白的加入，其他同学的压力剧增。现在倒计时一个小时，三、二、一，开始。吴凡一掐表，基地外就瞬间射出十多道身影。只来了十多人的话，看来其他队长也在行动。此时，对战室内，谁能在我或者秦少商手下撑过三十招，谁就能进咱们的队伍。罗显河对着台下十多人说道：“其中大部分还是原来零食三组的成员。另外一边，两两对战，最后剩下的八个人进入我的队伍。”许风霜对着众人说道：“而最后一组的文人优越，你们待会和我一一对战，谁能击碎我的护体灵压，谁就能进入我的队伍。”文人优越柔柔的说道：“妖兽森林中，找到了。”方天迅拨开一处草丛，发现藏在里面的杂品零食。吴凡用杂品零食进行选拔，而不是下品或者中品。是因为杂品零食的灵气弱，很难被发现，能考验队员的感知能力，绝对不是因为怕高级零食被妖兽刨坑叼走。你找到了，也不一定是你的。一道声音在方天迅背后响起，说话的是一名身材高大的男生，他叫做王祖杰，是一名21级的一阶舞者，在推优生考试中排名第17实力很强。如果是在擂台上，你可能还有机会，但这里可是森林。方天迅话音刚落，在王祖杰所在地面忽然杀出一把长枪，就这。王祖杰也不惊慌，直接往后一退，长枪扎空。你以为就这些？方天迅将零食放入口袋，提着长枪向王祖杰杀来。我知道你有野外战斗的经验，但你凭什么认为我就没有呢？两人快速的在林间穿梭战斗，难分上下。你的实力和你嘴巴说的可不太一样。王祖杰一拳击飞了方天迅，呸，运气可真不好。方天迅嘴里冒出莫名其妙的话，随后再次向王祖杰杀去。这种程度的攻击。对我是没用的。就在王祖杰说话的时候，方天迅身上灵压大涨，终于来了。方天迅背后的心环闪动，唰，王祖杰护体灵压直接破碎，被方天迅一枪挑翻。你的灵压瞬间暴涨了两三倍，可嗨嗨，你是怎么做到的？方天迅没有回答，抽出长枪，将王祖杰一脚踢飞。王祖杰的伤势并不重，只是暂时失去了追击能力。方天迅明白，此刻取得队员资格更重要。随后，他便快速地朝着集训基地跑去。另外一边，一道长虹击穿了十多棵大树，将一只体型十多米的黑熊妖钉在了石壁上。张恒手持长弓，再次搭箭，五箭，折射箭，嗖，嗖，能量长剑从左到右，在周围穿了一个270度的弧线，每头狼妖的头部从侧面被穿透。随后，张恒捡起地上的零食，快速朝着集训基地而去。林小璐拿着零食回到集训基地的时候。这里已经有五个人了，这才过了三十多分钟，怎么都这么快？运气好而已，刚好碰到了妖兽，把灵石叼出来。张恒笑着说道。而就在他们说话的时候，从林子里又跳出来几人。第七名，还行。碧阳也不多说，直接将杂品灵石交到吴凡手上。老子绝对是第一名！方天迅冲出森林，对着前方大喊道：“恭喜你，你是老八。”碧阳站在一旁说道：“卧槽，我就只是打了一场，怎么就变成最后一名了？”方天迅感到不可思议，吴凡查看了方天迅手中的零食后，便开口说道：“学姐，我
，我的小队成员已经选拔完毕。”在虚空中，瞬间出现了一道身影。第一小队，队长吴凡，队员张之白，官员王烨、罗侯、张恒、林小璐、毕阳、方天训。沈子双在一边在平板电脑上面点着，一边对吴凡说道：“吴凡同学，你确定是这样吗？”吴凡点了点头，说道。我确定，第八十六章，风浪越大，海妖越贵。我忽然发现一个问题，方天训看了看队伍成员，说道：“为什么我们这个队一个女生都没有？”啊，这个确实难崩。众人，你看看我，我看看你，然后不得不面对这样一个现实。不久后，从对战室走出来一群人，你们这边也结束了。秦少商昂首阔步的朝吴凡他们这边走来。吴凡同学，你们这一组的实力有点强啊。文人优越挽着莫青舞的手臂说道：“两人看起来如同亲姐妹一般。”而许风霜就站在不远处，但他用冷淡的眼神看了看吴凡，表示并不愿意凑过来。四个小队的成员已经确认完毕，没有被选择的同学，请在今晚将学分兑换完后，收拾行李离开集训基地。听到沈子双的话，有人面无表情，转身回房间收拾东西；有人不甘心的捶着墙壁。傍晚，集训基地的空地上停了一架大型武装直升飞机，被淘汰的同学打包好兑换的资源。收拾好行李，登上了直升机。别垂头丧气的，都给我打起精神来！你们只是在这一阶段被淘汰了而已。你们未来的路还长，我希望你们记住这次的失败，然后争取在下一次的竞争中把今天失去的都夺回来。听到沈子双的话，被淘汰的乾隆班同学一个个都紧握着拳头，心中涌起一股力量。毕竟这个世界上，就算不是主角，也没有人心甘情愿的去接受失败。看到这群学生脸上的表情，沈子双微微一笑，对即将离去的同学说道：“同学们。”咱们开学再见。直升机缓缓起飞，渐渐消失在茫茫夜色中。学校不是家族，资源不是独享的。你们既然留下来了，那么就要带着他们的那份继续前进。别以为你们现在的实力就是同龄人中那批最强的了。今年各大高校都出现了妖孽般的天才，别到时候连全国八强都进不了。沈子双说的并不是假话。由于武者高考改革，全国各地出现了许多综合实力逆天的天才和鬼才，有些武大。为了抓住这个机会，直接花费大量的资源去招揽这些学生，想争取在今年的全国武道大赛上一鸣惊人。甚至那些武大的口号都喊出来了：什么打破帝都武大和华夏武大的资源垄断，拳打魔都武大，脚踢明珠武大。你们的队伍刚成立，我会给你们一周的时间进行磨合。你们也可以利用这段时间，用学分兑换资源修炼，增强实力。我想这休息的三天，你们也感受到了，在顶层修炼一天，相当于平时修炼一周。如果再加上顶级的妖兽食材和药浴等方法，你们的修炼速度会像火箭一样往上窜。听到沈子双的话，吴凡暗自点头。短短三天的修炼时间，他感觉周围的同学灵压明显提升了很多。如果一直这样修炼下去，就算有三倍灵压、金色星环，他也绝对打不过其他人。得赶快进阶到一阶了。吴凡手上还捏着八十点学分，十分是初始的，二十分是追击战得到的，还有五十分是队长资格战得到的。一万学分可以兑换一个魔神大妖的黑色灵盒。吴凡之前在翻阅兑换 A P 时翻到过这个东西，当时他有点震惊，随后感叹：不愧是华夏武大，连魔神大妖的灵盒都有。本来吴凡是打算自己出门猎杀一头魔血凶兽的，而如果猎杀不到合适的，他再去申请学校的免费灵盒。不过现在似乎有了更好的选择。今年的全国武道大赛，每个武大都卯足了劲儿，到时候会出现很多天才，似乎会变得很热闹的样子。想到这里，吴凡就朝着训练室走去。要赶紧把四象刀法的第三刀修炼出来。东南沿海，由于长期受到海妖攻击的原因，猎武者、斩妖局、军武部队大量驻扎在这里。你们有没有感觉，最近风浪好像变大了？一个军武者说道：“怕什么？有句话不是这样说的吗？风浪越大，鱼越贵，咱们卖的海妖材料也越贵。”另外一名军武者开心地说道：“等我攒够了钱，就带我妈和我媳妇去苏杭居住。就你攒的那点钱，还想去 S 级大城？”你说 A 级城市还差不多，哈哈，这群刚换岗下来的军武者，每天的日常就是这样。咱们是赶上好日子了。上一次的近海行动才刚过去三年，整个东南沿海妖兽消停了不少，咱们也能坐在这里吹吹牛皮。近海行动不是每十年一次吗？听说上次牺牲了不少人，哎，是牺牲了不少。整个大陆海岸线 1.8 万公里，跨越七八个省区，武者和妖兽的血把海洋都染成赤红了，处理了一年多才恢复，这么惨烈。一名新兵模样的军武者被惊到了。我也是听那些已经退伍的老兵们说的，而且这事你们千万别让黄旭教官听到了，不然你们得挨削。为啥？虽然黄旭教官很严厉，但人还不错呀。
？新兵好奇的问道。在上一次的近海行动中，黄旭教官所在的团遭遇了海妖主力的攻击，为了坚守阵地，几千个人打的就剩下他一个人了。这名老兵说话的时候，周围人都闭上了嘴巴。老兵只感觉一阵凉意从背后升起，他缓缓转头，一名戴着军帽、遮住了大半张脸、浑身肌肉结实、背挺得笔直的军武教官正站在他身后。教教官好。休息室内，十多名军武者齐齐起身，对着黄旭敬礼道：“还有功夫聊天，那就沿着咱们团布防的海岸线去巡逻几圈。”黄旭语言简练的说道：“是。”军武者纪律性很强，教官下达了任务就要去完成。看着离开的众人，黄旭眼神看向了风浪越来越大的远方，心中有种不好的预感。深夜，在距离华夏海岸线几千里外的地方，宁静的海面忽然浮现莹莹蓝光，这道蓝光非常耀眼，就像是核辐射一般。而如果从空中看去，这耀眼的蓝光形成一条直线，足有五百多米长。嗡，嗡，蓝光像是有呼吸一般，随着海水的波动一下消失，一下出现。而每次出现，就已经在千米之外了。就在这道巨大的蓝光前行时，前方深海忽然浮现出一道千米高的黑色巨影。而就在黑色巨影出现的瞬间，海中的蓝光也爆开了。请报，请报！东南沿海发现超高能灵压反应。刺耳的警报声直接给监测站的工作人员整懵逼了。能级是多少？工作人员声音颤抖的说道：“一百万，五百万，一千万。”在听到破千万的时候，整个监测站所有人都愣住了。灵压还在涨，而就在监测仪器上的灵压数据涨到三千万后，只听“砰”的一声，仪器直接炸掉了。快通知总督，有一只灵界超 A 级的大妖正在向华夏靠近。就在监测站的站长要给这省总督打电话的时候，只听那名监测的工作人员失神般的说道：“不，不是一只，是两只。”第八十七章，苏拉与海葵，两只大妖的冲击。这省 A 级城市宁海州，现在为您插播一条新闻。据本省第四展妖局发来的消息，在我国东南沿海部发现了两只超 A 级大妖，妖兽研究学的专家将它们分别命名为苏拉和海葵。而不久后，他们所爆发的灵压将对我国沿海五个省区造成双重冲击，其中以我省、闽省和赣省最为严重，请各位居民暂时不要出安全区。在昨日晚上九时许，这省总督李慕云签署第十三号总督令，要求第四展妖局、第五十八军武集团军、第七裁决所等官方组织，在我省海岸线展开全面布防。此外，除保障基本民生的特殊岗位外，所有工厂企业将全面停工停产，中小学延长暑假。好耶！不用去学校参加军训了，一名初中生欢呼一声，随后扔掉暑假作业，开心的拿起手机，点开一个图标，某某启动。而正在一旁看新闻的中年男人则皱起了眉头，说道：“我怎么感觉不太对劲啊？这次官方的动静有点大，该不会是要发生什么大事吧？两头超 A 级妖兽呢，阵仗能不大吗？不过咱也没什么好担心的，这不是有斩妖队和军武者在吗？沿海每年都会发生好几次大妖冲击，但除了刮点台风，还从没有妖兽攻破城市的事情发生。”男人的妻子一边洗碗，一边说道：“要相信保护我们的武者，相信国家。”说的也是。不过停工停产对经济的损害太大了，今年大环境的形势不太好，这下底层百姓要过得更辛苦了。我们这省是很富裕的省区，可今年都这么艰难，那就别提其他发展不好的省区了。所以，我希望这次冲击后，咱们是稳经济、稳就业，而不是稳舆论、稳功绩。”中年男子叹了口气说道：“你又不是当大官的，轮得到你在这里指点江山吗？”妻子嫌弃地说道：“可是，你想过没有？如果底层人民过得不好的话，他们是会加入邪教的。”这省总督府情况怎么样？这省总督李慕云此时正站在三地投影仪前问道：“已经能够确认，两头大妖均为灵界超 A 级的大妖，其中这头名叫海葵皮的大妖是我们东海的本土妖兽。它本体是一头刺包动物，因为体型巨大，所以不喜欢移动，平时就趴在远海的二级大陆架两万米的深处，很少活动。其等级是83级。”灵压大概在 5,100 万到 5,300 万左右。正在做汇报的是这省第四展妖局的局长吕天成，他是一名78级的超 A 级武者，灵压能级为 1,700 万。另外一头大妖呢？李慕云眼神深邃，不怒自威。作为一名85级的灵界超 A 级武者，他的身上带着一股强者特有的气势。根据监测部门逆向追踪，我们发现这头名叫苏拉特的大妖来自日岛。日岛，李慕云神情一下子就锐利起来。日岛的大妖。怎么会跑到咱们华夏的海域来？难道说，李慕云似乎想到了什么？您想的没错，根据我们的分析部门推测，苏拉大妖原来的栖息地应该在日岛最大的岛屿——本州岛东北部的海域
，而那个位置现在正是日岛刚形成的人类禁地——福岛死狱。吕天成的话让在场参加会议的众武者都沉默起来。日岛的那个人类禁地真恐怖，连灵界大妖都要逃离。说话的是驻这省第七裁决所的第七裁决方汉瑶，他和这省总督李慕云一样，都是灵界超 A 级武者。不过好消息是，海葵和苏拉这两头大妖已经在远海打起来了，而且两者实力接近，估计会拼个两败俱伤。斩妖局局长吕天成说道：“听到这个消息，与会的气氛瞬间好了许多，几百来个在后面听会议的 A 阶武者都松了一口气。每头大妖都有自己的领地，苏拉从日岛来华夏，势必会引起本土大妖的攻击。我认为这是一个绝佳的机会，主动出击，一举斩杀两头大妖，平定这省及周边海域的妖兽威胁。”吕天成看着众人说道：“我认为还是静观其变比较好。如果到时候两头大妖联合起来攻击华夏沿海，那就必然会造成天级灾害。”有其他部门的武者说道：“华夏的灾害等级分为仙、神、天、地、玄、黄。黄级灾害可以威胁甚至覆灭像阳城那种 B 级小县城；玄级灾害意味着会对德城、宁海州这种 A 级地级市产生极大的危害；地级灾害会对各省区的省会或者其他 S 级的大城产生威胁；天级灾害能让整个省区都陷入危险之中；神级灾害会让一个像美帝那样的大国有灭国的风险。”当然，还有更高一级的仙级灾害，不过那只存在于传说之中，因为一旦发生仙级灾害，整个地球都有湮灭的可能。我认为可以联系周边省区的武者，大家一起协商出战。还协商个屁啊！这么好的机会就不该坐在这里开会，直接去打啊！一名头发短寸花白的老人拍着桌子说道：“他叫做黄汉生，是统领这省第58军的将军，同时也是一名75级的超 A 级武者。可那毕竟是两头灵界大妖，我们防守有余。”但主动出击就会有风险。参加会议的还有这省本地地兵家族、武道圣地顶级猎武者工会的代表。像地兵家族和武道圣地认为，一旦主动开战，自己所在的势力也会被要求参加。万一总督李慕云趁着这个机会削弱他们的实力怎么办？比如让他们的顶尖战力在与大妖的战斗中牺牲或者重伤。而顶级猎武者工会主要做的是商业。如果这省发生了天级灾害，那一整个省区都无法做生意，损失可就大了去了。所以他们要的不是冒险，而是经济稳定。是啊，主动出击的风险太大了。这省作为华夏经济排名第四的大省，需要考虑的东西非常多。作为总督，李慕云需要协调好各方势力的利益和冲突和方方面面的事情，并不是靠着拳头就能解决一切。那就这样。就在李慕云刚想说话的时候，一道紧急消息忽然传来：第八十八章后补圣徒千羽灵。你说什么？苏拉的灵压消失了。第四斩妖局局长吕天成惊讶地说道：“他的话瞬间让安静的会议室喧闹起来，不少人开始和旁边的同僚交流起来。”“嗯，好，我知道了。”吕天成挂断电话，脸上带着喜悦的神色，对众人说道：“监测站刚才发来消息，说是在监测图像中，海葵和苏拉两团高能灵压碰撞在一起后，苏拉的灵压被海葵撕碎了。消息确定吗？”李慕云波澜不惊的脸上也露出一丝动容，十分确定，他们怕监测仪器出现问题。还联系了明省和赣州省的省级监测机构，他们也都确认了。吕天成兴奋地说道：“而且不光苏拉的灵压被撕碎，大妖海葵的灵压也在缓缓降低，推测受伤不轻。”“好，好啊！”在场不少高阶武者都露出了高兴的表情。这个消息说明，两头大妖在远海爆发了战斗，大妖海葵把从日岛死狱来的大妖苏拉给击杀了。本以为两头大妖会对沿海造成巨大的冲击，可没想到麻烦自己就消失了。让监测站那边再持续观察，千万不能松懈。李慕云也稍稍松了口气。之前他联想到最坏的情况便是两头大妖一起攻击这省或者明省，现在这个顾虑也打消了。不要以为妖兽是一个整体，其实它们只是许多个种族的统称。比如食草的妖兽要吃植物型妖兽，而食肉类妖兽要吃弱于它们的动物妖兽。就连人类之间，不也是分为不同的国家互相征伐吗？所以现实中两头大妖打架。打到最后一死一伤的情况太常见了。此时，这省监测站内站长抹了一把头上的冷汗。之前两个高达几千万灵压的红色图谱把他吓得不轻。小王，你还盯着监测画面干嘛呢？站长看着还在检测仪器前的工作人员问道：“站长，我感觉这张图有点不对。”小王说话的时候，眼睛一直看着苏拉和海葵相撞的监控画面。有什么不对的？站长刚安稳下来的情绪马上又紧张起来，他快速走到小王身边。站长，你看，海葵的灵压虽然下降了，但依然很强，证明他只是受伤了。可苏拉的灵压就有点怪异了。小王将图谱放大了一千倍，你看
以海葵为中心，周围分布了几千上万个属于苏拉的微小磷压粒子。小王疑惑地说道：“站长，你说会不会有这种可能？苏拉并没有死，又或者这些细小的磷压粒子全部都是苏拉呢？”站长被他说的一愣一愣的，随后一巴掌拍在小王的背上：“你小子，我还以为你要说什么呢，这不明摆着的吗？海葵把苏拉轰成渣了，大妖之间的战斗是很恐怖的，随便一个大妖的咆哮过来。”万米高的山都要被轰成尘埃，这苏拉估计是被海葵一个妖兽咆哮给干掉的。这些磷压粒子不久后就会消散的，大家精神都很紧张。你小子就别给大家添堵了。”站长不满的说道，随后就离开了。真的是这样吗？小王坐在工位上纠结了好久，终于一咬牙，将自己的猜想总结成报告，然后越过站长，直接发给了总督办。如果苏拉的磷压明天就消失的话，那证明是我想多了；但如果没有消失的话，在远离海岸线几千公里的大海上，一头体型庞大的刺包生物正伏在海面上。如果来人感受不到它恐怖的灵压，应该会把它当成是一座巨型的海岛。海葵大妖没有传统意义上的头部、身躯、手和脚，它只有一团类似于水母、章鱼等生物的块状主体和无数巨大的针刺触手，而它随意一根触手末端都比一架荷载几百人的波音747机体宽。由此可见，它的身躯有多么巨大。不过此时。海葵大妖全身多处流出了红色的鲜血和透明的组织液，许多只触手都被扯断。而大妖特有的肢体超频再生也没有发挥作用，因为仔细看伤口处正沾染了许多散发着蓝光的银亮放射性物质。之，更加恐怖的是，以海葵为中心，周围几千米范围的海面上正漂浮着无数苏拉的细胞组织，而这些细胞组织正散发着强烈的蓝绿色光芒，将海面照射的如同开了灯一般。就在这时，一道身影撕裂空间而来。随后站在虚空中，这人被一件连帽黑袍遮住了全身，连海面照射出来的光都无法将黑袍里的人影照亮。而此时，如果有认识邪教面具的人经过，一定会认出此人的身份，因为他的脸上正戴着一个血红色的面具。只要能制造起这场灾害，我就能从候补圣徒变为新的第七圣徒。面具之下的声音忽然清晰起来，一道充满魅惑的女声说道：“我千羽灵的名字必将响彻世界。”她说着，身上的灵压忽然暴涨。只见他对着海面一跺脚，轰！沉寂的海面忽然掀起了万米高的水幕。随后他单手一拍，将这道直扑天际的海浪用力往前一推。霎时间，海水倒灌天地，席卷着大妖海葵的身体和数不清的苏拉细胞组织，朝着华夏的海岸线奔去。好，有一头被席卷的碧阶大白鲨妖兽，身躯在接触到苏拉细胞后，瞬间扭曲膨胀起来。原本二十多米的躯体，陡然变为三十多米，双目变为白眼，身上传来暴力的气息。而另外一头只有两米多长的 C 阶海毛虫被苏拉细胞沾染后，红色的皮肤渐渐变为了紫红色，身躯也变成了五米多长。随着海浪不断的朝前奔去，海水中数不清的变异妖兽被裹挟着朝着滑下而去。呼！吴凡收起手中的长刀，四象刀法的第三刀终于练成了。而就在这时，他收到了神子双的集合通知。不一会儿，集训基地四个队伍都在大门口集合。期间的磨合时间结束了。接下来我们将开启下一个集训项目，学姐，搞快点吧！我的大刀早就饥渴难耐了。这段时间，他们都尝到了学分兑换资源的甜头。除了吴凡以外，所有同学的等级都往上涨了两三级。而像张之白、许风霜等人，已经到一阶巅峰了。你们下一阶段的任务是以各自小队为中心展开的，而本次的任务就是第八十九章。我们是来镀金的，去军区防线驻守十五天。沈子双开口说道。学校方面已经和当地的军区取得联系，你们将和驻地的军武者一同训练和作战。听到神子霜的话，众人的脸上没有露出不满，相反还有点期待。学姐，我们要去的军区驻地在什么地方？有同学好奇地问道。神子霜从旁边拿过来一个平板电脑，指着屏幕上面沿海的一个地级市说道：“我们要去的地方是副省级城市，宁海州。武装直升机飞过连绵的高山和森林后，一片茫茫无边际的大海出现在吴凡等人眼前。”这就是大海吗？蔚蓝的天空，碧蓝的海水，空气中吹来咸湿的气味。远方有白鸥在飞行。吴凡作为内陆人，这还是第一次看见海洋。这里就是宁海州军区第358师的驻地了。沈子霜的声音在众人的骨传导耳机里响起。在我们后面150公里左右，就是宁海州的主城区了。随后，他又指着另外一块巨大的半岛说道：“在我们驻地的上面，就是这省的另外一个地级市，有着‘东海鱼仓’之称的千岛市。”这 A 级城市宁海州就下辖十个区县，相当于十个阳城。而这省像宁海州这样的 A 级城市还有十一个。吴凡在空中瞭望着大地
，第一次感受到了大海的辽阔和华夏疆域的广袤。武装直升机飞进了一个大型的军事基地中。我是358师的政委赵刚，我代表全师欢迎华夏武大的同学来我军驻地战斗和学习。一名肤色不算白皙的帅气中年男人对众人说道，他肩膀上扛着两道杠加四个星的肩章。大笑，高 A 武者。吴凡从赵刚身上感受到了一股比沈子双还要强大的灵压。赵政委您好，希望我们的到来不会打乱你们的战略部署。沈子双微笑着和赵刚握了握手。从沈子双和赵刚的身上就能看出学院派的武者和军武者之间的差别。沈子双不到三十岁便已经成为 A 阶武者，以后很有希望成为半步超 A 或者真正的超 A 级武者。而且由于沈子双常年专注修炼，又在安全区从事教育工作，没有妖兽撕裂伤。所以他的皮肤白皙细腻，容貌靓丽青春，看起来就和二十岁的小姑娘一般。而军武大校赵刚虽然灵压比沈子双强，但他已经年过四十，虽然是军校出身，修炼资源也很充足，但常年的风吹日晒，再加上和海边的妖兽厮杀，所以任凭灵压滋润，也没学院派武者那么精致。当然，听从指挥，能打胜仗，作风优良，才是一名军武者应该有的精神面貌。而且，不论是学院派还是军武派，其实都有各自的贡献。武大每年都会培养许多实力强大的武者，这些人就是华夏未来的中流砥柱。而军武者虽然整体天赋没有武大学生那么高，但他们用血肉身躯抵挡妖兽的冲击，用青春和热血换来华夏的安全和稳定。你们有四个小队，我把他们分别安排在了不同的营中。赵刚对着身后喊道：“王冲、张宇、孟非、李航、道。”后方四名穿着军装的青年武者齐齐朝前跨步，大声敬礼回应。十五天后，我来接他们。”沈子双说着，就搭着武装直升机离开了。等到他一走，吴凡等人也被带到了临时宿舍小楼，安置了下来。我是一营的营长，我叫做王冲。咱们营总共有三百五十名战士，接下来这段时间由我来带你们。王冲是一名面色黝黑的青年，大概有二十六点七岁左右。吴凡仔细感受了一下对方身上的灵压，大约有 C 阶左右。王冲看吴凡在打量他，于是开口对吴凡说道：“你作为队长，以后有什么事可以直接找我汇报。”是长官，吴凡声音洪亮的答道：“不错，你还适应的挺快的。”王冲饶有兴致的看了看吴凡，不过这又不是在搞演习，不用这么紧张。王冲摆了摆手说道：“我还有其他任务，今天你们先适应一下，明天再跟着其他战士一起训练。”随后他就离开了。吴凡等人观察了一下房间，他们所住的地方是一个大通铺，一间能住十个人。不知道是不是我多心，我怎么感觉这群军武者对我们的态度有些不对呢？张恒眯着眼睛说道：“我还以为只有我感觉到了。”听到张恒的话，林小璐跟着附和道。此时，背靠墙壁的方天迅忽然冷哼一声：“只怕他们是把我们当成是来镀金的少爷了。”啊！官员一脸疑问的说道：“我们不是来训练和战斗的吗？怎么变成镀金的了？你是特招生，我是推优生，但你知不知道，除了参加普通高考的学生之外，还有一种学生叫做保送生。”罗侯双手抱头。躺在床上说道：“保送生，那是什么东西？”官员有些不解。所谓保送生，就是不用参加任何考试，武者高中一毕业就直接进入武大的学生。罗侯语气有些森冷。那些保送生的身份很不一般，基本都是来自一些刚崛起的新兴官员家族或者势力。近三十年，从武大走出去了很多强者，他们有的在省级裁决所身居高位，有的在斩妖局工作，有的在总督府任职。很多人瞧不上武大。认为武大的修炼资源没有帝兵家族和武道圣地充足，但这种想法是错误的。那些新兴家族，他们作为从武大受益的人，自然知晓怎么把握新时代的机遇。方天训接着罗侯的话补充道：“他们这些人实力、天赋不是最顶级的，但也不是最差的。而他们在武大的时候，会经常参加各种优质项目，比如某年暑假实习，在某军武者驻地随军战斗半个月；某年寒假，随斩妖队出保护区猎妖。”然后将这些经历写在简历上，到时候可以凭借优秀的履历直接进入父辈所在的机关单位工作。之后，他们就可以继续生活在 S 级大城，拥有武者特权的同时，又没有生命危险，当个地头蛇，一辈子过得舒舒服服。可是，去军武驻地战斗，跟着斩妖队出保护罩猎妖，不是挺好的吗？王爷觉得好像没有什么毛病。哼哼，你以为这些履历都是真的吗？而且这些家庭能量巨大，你敢让他们？真正的去冒险吗？大多都是走个过场而已。方天训话音刚落，就在这时，吴凡站起身朝门外走去。众人好奇的看向吴凡，问道：“凡哥，你
，你这是要去干什么？”吴凡没有转身，而是背对着众人说道：“我们不是来镀金的，这点你我都知道。但如果只是嘴上说说的话，毫无作用。想要打破别人对你的质疑，只能用行动说话。”第九十章大妖来袭，你们这是？王冲刚要出去，就被吴凡等人拦住了。王营长，我们不用休息一整天。你现在就给我们安排任务吧。王冲看着他们认真的表情，想了想，说道：“那这样吧，我马上要出去巡海，你们就跟着我一起，先学习一下。”好。其实吴凡他们也不是想逞能，要求独立出海展示自己有多么能干，他们只是想真正参与到军武的作战中。一来他们没有出海的经验，盲目的行动就是鲁莽和找死；二来是要考虑到王冲等人的顾虑，尽量不要给别人添麻烦。两个小时后，茫茫的大海中，海面波涛汹涌。在一艘荷载350人的小型巡洋舰上，吴凡等人正在学习如何开船。对，就是这样，手要稳。现在风力只有五级，你都把船开成这个样子，是想我们都有回去吗？吴凡抓着船舷的白色栏杆，身体被颠得左右摇摆，都快要左手画龙，右手画彩虹了。报告营长，前方十公里处发现低能磷压反应，能级在五千磷压左右。一名海军战士看着眼前的监测画面说道：“画面上，一个指针雷达正在顺时针旋转。”而在其右上角的画面中，出现了一个绿色的小点，一头一阶巅峰级的妖兽。王冲指挥着船只朝着发现妖兽的方向而去。五公里，三公里，灵能鱼雷弹发射。就在距离海妖还有三公里远时，小型巡洋舰发射出了十多道水下鱼雷。好快！吴凡只是一眨眼的功夫，就捕捉不到这些鱼雷了。这些灵能鱼雷起码有100米每秒的速度，甚至更快。之前在自主招生考试的时候，张之白。徐十一他们这些接近一阶巅峰的舞者，最快速度也只有40米每秒，而即使现在到了一阶巅峰，恐怕也超不过50米每秒。也就是说，这灵能鱼雷的速度是顶级巅峰一阶舞者的两倍。就在30秒过后，几公里外炸出十多道巨型水花，监控雷达上面的绿色小点消失。报告，目标灵压消失。王冲点了点头，然后转身对吴凡等人说道：“虽然你们以后会成为比我强大的高阶舞者，但我想告诉你们。”千万不要小看高科技热武器，这还仅仅只是普通的灵能鱼雷，更强的穿甲弹、极速弹、高能磷压弹威力更强大。这些大国利器在付出巨大代价下，连超 A 级武者都可以斩杀，厉害！这一次的集训让吴凡意识到，科技配合灵气研制出来的热武器，威力可能超乎他的想象。巡海了一圈，也没再发现其他入侵华夏近海的妖兽。王冲准备再巡逻一圈就返航。你们选择这个时间点来集训。其实是有一点轻松的，王冲对众人说道：“为什么这样说？”碧阳捋了捋头发，问道：“海风把他的长发吹得有些凌乱。你们之前应该在野外集训，还不知道东海这边发生的事。就在前几天，在远海地区有两头灵界超 A 级妖兽打起来了。”王冲把之前的事给大家大概讲了一遍。听到他的话后，众人表情不一。我靠，灵界超 A 啊！这种大妖别说遇到，就是看都没看到过。林小璐兴奋地说道：“其实他说的没错。”所有人对于灵界大妖的认知，全是书本上的文字或者好几张被大众熟知的图片。那些流传出来的图片，都是一些热爱冒险的高阶舞者、摄影师用命拍出来的。等人们找到他时，只在现场发现了一部照相机，从里面发现了这些大妖照片。这并不是一个段子，而是真实发生过的事情。人类可以用妖兽的灵核进阶，妖兽也可以吞噬人类来进化，这是一件很互补的事情。那就是说，现在整个东南沿海很安全了。王冲点了点头，说道：“是的，总督办。”一名工作人员点开邮箱，这是他看到了监测站小王发来的报告：大妖海葵周围有苏拉灵压粒子，怀疑苏拉并没有死。死，不知道为什么，他在看到这个报告的时候，身上忽然起了一层鸡皮疙瘩。紧接着，他点开了剩下的几封邮件。第二天，苏拉灵压粒子分布；第三天，苏拉灵压粒子和海葵的灵压神秘消失。他看着看着，猛然感觉到不对。怎么海葵的灵压也消失了，而且在消失前还是朝着华夏而来的，这东西有点细思恐极。不管对不对，总之先通知李慕云总督再说。总督李慕云正在看省会苏杭市举办亚洲舞者运动会的相关材料，而就在这时，他接到了秘书长的电话：苏拉的灵压粒子第三天才消失，海葵的灵压也消失了，这是怎么回事？我不是说让你们随时关注情况的吗？李慕云刚一发火。第四斩妖局局长吕天成就打来了电话，总督，不好了，我们在近海发现了海葵和苏拉的灵压。什么？如果说刚才的消息是点燃火星的爆竹，那么现在这个消息就是洒满汽油的炸药。
，瞬间爆炸！快通知所有人，咱们这里要发生大事了！李慕云话音留在原地，人直接撕开空间，朝着近海奔去。他现在要去拦截海葵和苏拉的登陆。而就在他瞬息千里之时，一道声音自虚空中传来：“李总督，你这是想到哪里去啊？”千羽灵身披黑袍，脸上戴着血红色的圣徒面具，手指一捏，将空间暂时封锁。李慕云停下身影。待看清对方的装扮后，脸色一沉。邪教圣徒，这才下午三点，怎么天都变黑了？是不是要来暴风雨了？正准备返航的吴凡等人忽然发现天快黑了。不对，吴凡敏锐地看向远处的海平面，他感觉到有什么东西正在靠近。而就在他看向远方之时，舰载传呼系统忽然发来警报：正在外出执行巡海任务的单位，请注意。在接到此警报后，请立马返回就近的城市。请立马返回。在接到这个警报的瞬间，坐在监测雷达旁的海军战士脸上露出了难以置信的表情。这，这是他所在的雷达画面上出现了密密麻麻的高能灵压红点。第九十一章，地阶妖兽，巨齿大白鲨，这是妖兽潮吗？一个年轻的战士不确定的说道，因为事情的发展已经超出了他的认知，就像是从来没有经历过大地震和巨型海啸的人一样，他无法正确判断眼前的形势。但王冲在看到监控雷达上面的情况后。马上对着巡洋舰的大副喊道：“快，加速，转向！”短暂的慌乱后，所有的军武者都快速行动起来。马力三十节，三十节大约是五十五公里每小时，这个速度已经是普通军舰最快的速度了。看着雷达上面越来越多的红色小点，众人明显感觉到了压力。还不够，启动灵能加速。驾驶室的船员听到这话，敲开一个红色按钮，拉出一根主推杆，用力往前一推，轰！整个小型巡洋舰尾部喷出近十米长的灵压粒子，船体直接在海上冲刺了起来。卧槽！吴凡等人没经历过这种阵仗，差点被巨大的推力给甩出去。抓紧了，小伙子们，是时候展现我真正的技术了。只见大副将脸上的墨镜一摘，似乎在宣布着封印解除。嗡、哦！在强大的推背感下，船体二次加速，整个船头像赛模一样，前端直接翘了起来。我靠，那是什么？本来以为这么快的速度，后面的妖兽跟不上来。但吴凡忽然看见后方千米处出现了一个巨大的背鳍，好，一头巨型鲨鱼妖兽破开水面，以更快的速度朝他们冲来。灵压45万， 52级的 B 阶妖兽。听到这话，众人瞬间头皮发麻。就在这时，迎头一道大浪打来，船体被抬高，在越过大浪后，直接在空中飞了起来。不要慌，控船的大副心不乱，手不抖。砰！军舰从空中下落，拍在海面上的时候。像是扔在水上漂的石片，还在原地弹了两下，牛逼！不过还没等他们高兴多久，前方就又出现了一个巨型礁石，要撞上去了。右舵熄火，左舵灵能功率开到最大。大副对旁边的二副喊道：“呼！”随后，整个军舰像越省赛龙舟一样，头部和尾部来了一个神龙摆尾，一个水道270度转角的大漂移，完美的沿着大礁石拉出了一道白色的弧线。虽然吴凡没有做过游乐园的空中大摆锤，但他保证。这绝对比那个刺激十倍，师傅，我想学开船。”林小璐一脸诚恳地说道，“哼，和我们粤省的龙舟赛相比，这都是小意思了。如果能拿到冠军，那可是能写进族谱里面的哦。”大副一嘴越是普通话说道，“弯道快，那才是真的快。”而就在他们以为摆脱了后方妖兽追击时，一道山崩地裂的声音传来。只见巨型礁石轰然碎裂，一头三十多米长的鲨鱼妖兽跃空而来。So， 只听一道破空声，王冲身上灵压暴涨。一根长棍挥出，武技，立冠千军。砰！长棍与妖兽撞在了一起，王冲瞬间倒飞而回，将合金甲板撞出了一个大洞。而大白鲨妖兽的身躯则是一致，落在了距离军舰不到二十米的海中。营长，有战士赶快将王冲抬了出来。噗！我没事。王冲口吐鲜血，以 C 阶武者抵挡 B 阶妖兽，属于是舍命一击了。而开船的大副则趁着这个机会，再次启动右舷的灵能推进器。轰！船尾喷出高能灵压粒子，船体再次加速。可就在这时，众人只感觉脚下一颤，船体原地停止前进。巨大的惯性让甲板上的所有人都朝前飞了出去。什么？众人回过头，发现鲨鱼妖兽正张开巨齿，用力的咬在船尾处。一起上！生死存亡之际，也不管自己是否是 B 阶妖兽的对手，吴凡提着长刀就杀了上去。五阶，三千雷刀。而一旁的同学也跟着一起上了。张之白捻动琴弦，身后光环亮起。百鸟朝凤，萧果，巨力挥击。
，十多道强大的武技打在了巨齿大白鲨的身上。砰，砰，砰！除了吴凡斩碎了几道护体灵压，其他人的攻击连防御都没有破。这就是碧阶妖兽吗？本来众人以为自己已经是年轻人中的强者，可现在他们发现，所谓的年轻天骄，在碧阶妖兽面前和蝼蚁没有什么区别。灵能加速，超负荷启动，大副这样的话。咱们储存的临时能源坚持不到我们登岸啊！现在不启动，我们现在就得死。”大副果断说道。轰！动力炉发出轰鸣，整个涡轮机已经隐隐发红。砰！被巨齿大白鲨咬住的尾部忽然喷出恐怖的灵压粒子。吼！大白鲨发出恐怖的吼叫，根本不管自己的头部被灵压粒子洞穿，发疯一样的撕咬着船体。他这是疯了！妖兽是遵循动物本能的，更别说高阶妖兽已经有了智慧。如果是平时……被灵压粒子灼伤的大白鲨已经松口了，可现在却死咬着他们不放。他的身上怎么有蓝绿色的荧光？但这不是重点。他们现在想的是应该怎样摆脱妖兽的攻击。而就在这个时候，吴凡握紧手中的长刀，深吸了一口气，眼神忽然变得凌厉起来。轰！一道冲天的光柱自他身上亮起，他单手将长刀举向空中。众人被他身上爆发出来的强大灵压逼的后退好几米。这是，还没来得及看清。吴凡便一刀斩下，本命武技，天地一刀斩。轰！巨大的刀光带着三倍灵压和破军心环两倍的破防，瞬间斩在了碧阶妖兽的护体灵压上。两者在接触的一瞬间，发出了恐怖的金属切割声，灵压粒子激烈的碰撞。而就在刀光要被护体灵压挡住时，只听一声脆响，刀光撕开了护体灵压，斩在了大白鲨的牙齿上。咔！大白鲨嵌入船尾的牙齿被瞬间斩断，船体陡然一松。就现在！冲！大副趁着这个机会，一把将功率拉到最大。So， 巡洋舰像一颗子弹一般撕开海面，迅速消失在远处。第九十二章，大妖海葵携巨浪而来。营长，咱们的能源不够了。果然，在几分钟后，光速行进的小型巡洋舰变回了三十节的速度。不要紧，我们距离海岸线不远了，登岸后就是我们的主战场。王冲对大家说道。而此时的吴凡手里握着一块中品零食。闭着眼睛坐在原地休息。他在使用了天地一刀斩后，他就进入了空蓝状态。此时正争取快速恢复状态，没有心思去了解外面发生了什么。王营长，你不是说现在很安全吗？怎么突然冒出来这么多妖兽？方天训心有余悸。他在边境大多都是和一些地方势力战斗，还从来没有见过像潮水一样扑来的海妖。我也不知道发生了什么，但肯定是发生了紧急情况。我们目前接到的任务就是撤到附近的城市保护罩，再整编待命。王冲说话间。就已经能看到陆地了。走，尽管王冲身上还是伤，但他依然站在甲板上指挥大家登陆。终于上岸了，脚踩在地上还真是踏实。官员跺了跺脚，地面发出砰砰的后视声，让人心安。王营长，海妖会不会冲上陆地？王冲点了点头，说道：“海洋中有许多海陆两栖的妖兽，为了防止被妖兽追上，我们得尽快进入保护区。”等大副将巡洋舰停在临时内港后，众人起身朝最近的 A 级城市宁海州赶去。而就在他们离开后不久，一只浑身散发着荧光的海妖从水里游到了岸上，然后是第二只、第三只。宁海州金沙体育馆，这里成为了一个临时避难所，同时也是军武驻扎地。文人优越，吴凡，吴凡他们刚到，就看见一群熟悉的身影，正是文人优越他们小队。许风霜和罗显和他们呢？他们应该在千岛市那边吧？你知道发生什么事了吗？我比你们早来一点，大概知道了一些情况。文人优越小声的说道。你们应该知道，远海有两头大妖打起来了吧？吴凡点点头说道：“待我们的王营长说，两头大妖一死一伤。”看着文人优越的脸色不对，吴凡好像意识到了什么，他问道：“难道情报有误？”文人优越招了招手，示意大家凑近点，然后表情严肃地说道：“事情确实出了一些变化。我听说从日岛来的妖兽苏拉，身体不光产生了变异，而且还带着放射性很强的灵能污染。虽然妖兽苏拉死没死我不清楚，但我知道现在小半个近海。”都漂浮着他的污染物，而且根据裁决所推测，这背后可能还有邪教在推波助澜。听到邪教，吴凡心里一惊，他没想到经历了阳城那么大的事故，邪教居然这么快又有行动了。那我们现在该怎么办？是继续完成集训任务，跟着军武他们一起待命，还是联系沈学姐离开这里？林小璐脸上带着担忧的神色，毕竟这涉及到灵界超 A 级大妖，当然是离开这里了。刚才你们也看到了，我们连碧阶妖兽的护体灵压都破不了，现在留下来是要去送死吗？方天训一点也不想在这个危险的地方停留。现在城市保护罩已经展开，除非危机解除，不然我们根本出不去。
。碧阳指着头顶上的光幕说道。顺着他手指的方向，众人可以通过露天体育馆看到一个半球体的淡蓝色透明保护罩。那咱们就在这里等着，什么也不做。就在众人说话的时候，整个宁海州市内忽然发出了刺耳的警报声，有紧急情况发生，请各裁决所、斩妖队、军武做好应战准备。伴随着这声通知。刚才还是淡蓝色的能量保护罩，一瞬间变为了红色。砰！一头近百米高的巨型妖兽踩在了大地上，它模样似蛙又似鱼，看起来很怪异，但身上散发出来的灵压极其恐怖，是一头能级高达三百多万的 A 阶魔神大妖。只见它张开嘴巴，周围无数灵压粒子在它嘴里凝聚成一颗能量光球。好，一道恐怖的能量光束径直朝着宁海州的保护罩射来。轰！在碰撞的一瞬间，整个宁海州城区发生了剧烈的地震。金沙体育馆顿时爆发出无数惊恐的叫声，妖兽咆哮大约持续了五秒。虽然没能击破宁海州的 A 级保护罩，但逸散的恐怖灵压粒子直接将保护罩外的土地推平了几十米。好恐怖的攻击！官员瞪大了眼睛，只感觉浑身僵硬，气血都有点不通畅了。妖兽没有武技和灵气，但这并不意味着妖兽不强，相反，因为体内有灵核的关系，它们在瞬间爆发出来的能量是同阶人类武者的十倍以上。此时，华夏武大的这群人。除了吴凡以外，所有人的反应都和官员差不多。刚才这头魔神大妖的攻击足以灭掉一座小县城，在这种恐怖的力量面前，很少有人能做到处变不惊。而吴凡之所以面不改色，并不是因为他有多么独特，只是因为他见过更恐怖的妖兽咆哮。请各位不要惊慌，我们将尽全力保障大家的生命安全。体育馆内的广播不断播放着，渐渐起到了一些作用。而在城市上空的千米处，吴凡看到了近百名凌空飞起的武者，其中气息最强大的有十多人。他们是宁海州的市长、斩妖支队的队长、猎武者工会的会长、军分区将军、宁海州武者协会会长等。宁海州不仅仅是一个 A 级的地级市，它还是一个副省级城市，总人口有960多万。其最强的战力不是普通的 A 阶武者，而是一名半步超 A。这股力量不说是一头 A 阶妖兽，就算是来五头也照样能斩杀。可此时他们却面色凝重，因为从空中的视角望去，一道足有千米高的巨型海浪正遮天蔽日而来。如果让这道海浪拍在宁海州的保护罩上，整个宁海州的陆地水位至少要上涨15米以上，到时候四楼以下的房屋全部会被海水淹没。可这还不是最恐怖的，真正让宁海州这群高阶武者面色凝重的是，这道海浪后面还漂浮着一头身躯超过千米的恐怖刺包妖兽，而它正是临界超 A 级大妖海葵。第九十三章，你们先走，我来断后。这熟悉的感觉，吴凡脚踩着旁边的栏杆，左右跳跃。最后来到体育馆的顶层，举目望去，然而他还没看清楚局势，就看到一条恐怖的巨型透明触手从几千米外的大海中拍来。砰！不是妖兽咆哮，不是巨力一击，仅仅只是凌空一抽。只听咔嚓一声，就见能硬抗 A 阶魔神大妖的红色保护罩瞬间出现裂痕。而不光如此，触手巨大的力量透过保护罩形成强大的内压，瞬间让无数普通人感觉胸口一闷，差点喘不上气来。好恐怖的力量！不要说普通人，就连吴凡他们这些低阶武者都感受到了巨大的压力。总督大人呢？第七裁决大人呢？其他超 A 级武者呢？宁海州市长潘伯涛看着出现一丝裂痕的保护罩，脸色凝重无比。他虽然是一名半步超 A 级武者，完全可以撕开空间瞬移逃跑，临界大妖不张开领域的情况下，根本拦不住他。可他是市长，身后是近千万人民，他不能逃。打开保护罩，让城市内的居民往内地撤离。什么？不行啊！现在打开保护罩，那些登岸的海妖会追杀上来的，到时候伤亡会特别大。有人被市长的决策给惊到了。我们的保护罩挡不住海葵的攻击，如果强行将市民留在保护罩内，这里将不是安全区，而是海葬场。让军武者掩护平民撤退，让斩妖队拦截追击的海妖，让裁决所维持秩序，谨防有非法武者趁机作乱。潘伯涛挨个点了在场的部门负责人，事后所有的责任由我一人承担。是，既然做了这个决定。那便不再迟疑，紧急通知，我们将在一分钟后关闭城市保护罩，请各位市民不要惊慌，届时军武部队会组织大家转移。嗡，嗡，一架架大型的军用直升机、大型运输车往各大避难所开去。此时，宁海州所有的官方组织都行动了起来。尽管如此，情况依然很复杂。这里最安全，我不走。有一个七十多岁的老头固执的说道：“任凭怎么劝，就是不走。我家里还有东西没拿。”能等我一下吗？有一位大妈忧心忡忡地说道：“为什么？为什么要关闭保护罩？如果海妖攻进来，我刚贷款五十年买的房子怎么办？”
！一个年轻人绝望的喊道：“这场灾难，就算他能活下来，他不仅会流离失所，失去房子的同时，还要还五十年的贷款，人生一辈子就在无尽的债务中度过。在他看来，有些东西比妖兽更加可怕。”裁决所干什么吃的？斩妖对这群人拿着我们的税金，享受着特权，吸着我们的血，就是这样保护老百姓的吗？而就在各大避难所撤离的时候，在空军机场，好几架空客 A 3 0 8飞机正在启动。请出示身份信息。军武拦下了一辆豪车，啪！一张机票拍在了军武战士的脸上。你敢拦我？我家钟老爷子可是交通运输部门的领导。给姑奶奶看清楚了，别耽误了我撤离的时间。车里的女子大约十八九岁，容貌清丽，颜值很高，衣服和首饰也很高档，但语气嚣张，毫无礼貌。你态度好一点。这名军武者刚想说话，却被一名老战士拦了下来。放行。很快。这名年轻女子就登上了飞机。几分钟后，飞机尾部喷出磷压粒子，海量的磷石消耗，飞机瞬间进入空间移动状态，嗖的一声消失在原地。下一秒，出现在距离宁海州几千米外的高空。呼，好险，差点死在华夏。这个暑假我就该待在澳洲不回来，真是穷山恶水的地方。听到中性女子的话，旁边一名女生也翻着白眼，用夸张美式语言说道：“哦 ，Selina， 你说的真是太对了。我的 professor 之前叫我拿永久绿卡。”我爸妈非不让，真是 unbelievable。飞机在空中飞行了不到半个小时，就从宁海州飞到了华夏的第二座世界级城市魔都。魔都和帝都一样，有许多虫 S 级保护罩，他们算是彻底安全了。金沙体育馆避难所现场，将近十万人正在杂乱但有序的撤离。一连跟着第一批撤离的人先走，二连二十分钟后跟上。轰！就在这时，一道身影从海岸线凌空飞来，狠狠地砸穿了体育馆的墙壁。在地上滑行了一百多米后，才停了下来。嗨嗨，这名 B 街舞者想要站起来，却发现自己的右腿被海妖扯断了。舞技，金属构造。一名义舞者马上上前治疗，用周围的金属给断裂的骨头接上，形成一个临时的一只。随后，这名 B 街舞者脚下一踩，再次凌空跃起，朝着海岸线杀去。吴凡，文人优越，你们两个小队跟着我和张宇的营队一起掩护撤离。王冲和另外一名叫做张宇的营长说道。好，吴凡从虚空中抽出一把长刀，组织着小队跟随军武大部队往城外走。此时的海水已经蔓延上来了，大约有小腿高，周围随时会有海妖出来袭击。众人两两分组，站在不同的卡车头顶，时刻关注着周围的情况。就在他们行进到一座大桥时，前方似乎是发生了车祸，堵了起来。滴，滴滴滴，草泥马，快让开啊！无数汽车的喇叭声和骂声传来。现在正是逃命的时候，焦虑和不安充斥在每个人的心里，任何一件小事都能让人心态崩溃。车祸堵了一分钟左右，前方大部队开始缓缓行进起来。可就在这时，一条十多米长的巨型海蛇从大桥下方的海水中窜了出来，它张开嘴巴想要吞掉一辆小汽车。唰，一抹刀光将巨蛇斩成了两段。吴凡灵压一震，双脚凌空一踢，将妖兽喷洒出来的血液和尸体踢到了大桥下。警戒。吴凡斩杀的巨蛇是一头 F 阶妖兽，但此时有更多的低阶妖兽正顺着跨海大桥下方的水域聚集过来，密密麻麻，至少上万头海妖。和此时的情形相比，吴凡之前在自主招生考试时，在妖兽森林所面对的妖兽群，简直就像是过家家一样。看着眼前的场面，王冲把军帽往下一拉，遮住半张脸，随后转过身对吴凡说道：“你和你的同学带着撤退的市民们先走，我们来帮你们断后。”第九十四章。纵有疾风拔地起，我欲乘风破万里。既然做了这个决定，那我也不再多说废话。吴凡一甩长刀上的兽血，转身朝着离开大桥的车队而去。只是在离开前，他对着王冲等人说道：“希望以后能听到你们还活着的消息。”看着吴凡带着二十多名队员离开，有年轻的战士忍不住说道：“他们实力那么强，如果留下来的话，可以帮我们减轻很多压力。而现在只靠我们的话，会牺牲很多战友。为什么让他们离开？”听到这名战士的话。王冲拉下自己的军帽，看向远处，说道：“因为他们是华夏武大的学生，他们以后会成为高阶武者，他们会斩杀更多更强的高阶妖兽，可以保护更多的人，所以不能让他们牺牲在这里。”王冲拍了拍还隐约有点疼的胸口，那是之前抵挡碧阶巨齿大白鲨所留下的伤口。随后，他手中召唤出了武器，对着爬上大桥的妖兽杀去。领域空间，李慕云一脚将千羽灵从空中踩到地上，大地裂开了千米的缝隙。两人虽然才交手几分钟。但千羽灵的封锁空间已经摇摇欲坠，只是李慕云一心想要速战速决
，可千羽灵却只想拖延时间，根本不和他打。就在这时，一道千米长的剑气横空斩下，将千羽灵的空间封锁撕了个粉碎。李总督，我来对付邪教圣徒，你赶紧去宁海州阻止灵界大妖。来人是第七裁决方汉瑶，只见他浑身灵压暴涨，朝着千羽灵杀去。在空间封锁撕开的瞬间，李慕云面前出现了一个空间裂缝，他一下跨入，随后下一秒。眼前便出现了一头恐怖的巨大怪兽，轰！两者的灵压在云天之下对撞，霎时间，大海方圆千里的海水直接化作水滴，开始缓缓上升。无数武者、海妖被恐怖的灵压震慑的浑身颤抖。之，海葵大妖不知道从什么地方发出了一声尖锐的嘶叫，音波混合着灵压，形成了十多道大小不一的波纹圆圈。随后，这些声波圆圈像射线一样排成一条直线，朝着李慕云压去。李慕云单手举在身前，强大的护体。直接硬抗海葵的攻击，不听劝，那我今日便斩你！李慕云有八十五级，而海葵只有八十三级，别看只相差了两级，但两者的灵压差了足足一千四百万。这也是越到高阶越难以越级战斗的原因。每异能级的跨越便是几百万灵压的差距。李慕云背后的心环亮起，随后单手一扯，直接隔空百米以罡风撕碎了海葵大妖的几道护体灵压。妖兽和武者在一阶时就能有体外的护体灵压，而越是高阶的存在。其护体灵压越厚，几十层、上百层的重叠在一起，所以对付高阶武者或妖兽，人海战术根本没用，因为你连人家一层护体灵压都破不了。之，海葵抽动着带软刺的触手，对着李慕云拍去。这触手威力巨大，每一下都带着能击碎 A 级保护罩的力量。So， 李慕云没有躲避，而是直奔着海葵本体而去。给我退！李慕云一拳轰在海葵的巨大肉体上，砰，砰，两道灵压持续对抗。互不相让，但李慕云攻势不减凌空发力，把海葵从千米的高空往海洋深处按去。轰轰轰！大海被巨大的力量分出了类似于摩西分海一样的场景，海水朝两边荡开，露出了深深的海床陆地。李慕云就按着海葵不断往更远的地方而去。海葵的身体将平整的海泥划出了一道深深的沟壑。之，就在海葵被李慕云往远海带的时候，他透明的本体中忽然出现了一个闪耀着金色的灵河。只见灵河光芒一闪。周围空间灵压粒子瞬间坍缩，领域展开。李慕云手中忽然出现了一对金色的雷霆大戟，滋滋滋，以雷霆大戟为中心，周围空间被剥离。李慕云和海葵瞬间来到了一处独立空间，领域中天空乌云密布，无数金色雷霆落下。李慕云背后金色的星环亮起，他挥舞着手中的雷电戟，往海葵的脑袋上一插。第八星环，十方闪电，轰隆隆。雷霆大戟裂开了十道千丈金色雷霆，以顺时针的方向横扫虚空。好，海葵巨大的身躯被金色的雷霆笼罩，让他巨大的身躯一阵抽搐。可尽管如此，他体内的灵河依然发出了灼眼的光芒。宁海州、陆地和海洋的战场，此时无数武者正看着远海方向。而忽然，在某个空间节点，猛然射出了一道百米粗的能量光束。光束没有落在宁海州以及陆地上。而是落在了距离城市千米处的海洋大陆架上，轰！地动山摇，只听咔嚓一声，和宁海州一样，同样是几百万人居住 A 级千岛市，他所在半岛下的大陆架被光束产生的地震摇碎，整片大陆顺着海洋开始飘荡起来。在移动了近千米后，千岛市所在的半岛直接和原来的陆地隔海相望，形成了一座真正的超大型岛屿。吴凡一刀斩在妖兽的头颅上，二十多米高的巨型海兽瞬间倒地。鲜血滴落在地上，发出嗤嗤的声音，将地面腐蚀出了一个半米深的大洞。嗯，吴凡诧异的发现自己的长刀上面沾染了点点的荧光物质，他用力一甩，居然还甩不掉。可还没等他继续观察，从宁海州方向忽然传来了一道巨响，随后天地一暗，紧接着就是猛烈的地震，这震感不低于西南那次的里氏八点零级。正在快速前进的车队，好几辆车被颠簸的直接侧翻。短暂的地震过后，还没来得及回过神。众人就看见一道近千米高的巨浪朝大的拍了下来，快，快躲到高处去！和这么高的海浪比，速度是不可能的。现在唯有找到一处地势高的地方躲避。就在化落之间，从跨海大桥侧面而来的海水就打了过来，直接将低于十米高的树木淹没。吴凡小队带领着几千名普通人躲在一个小山上，但海水一来，小山也被淹没了一大半。不等众人喘口气，伴随着海水而来的无数头海妖，四面八方朝吴凡他们杀来。阳关三叠。灵犀三观，飘血。二十多名小队成员分开站立，各自守在一处地方。但这群海妖就像是疯了一般，一个个不要命般的冲上来。尽管他们都是华夏五大的精英武者，可也架不住这么猛烈的攻势
，防守圈在不停的缩小。噗嗤，方天迅被一只海兽洞穿了身体，口吐鲜血向后飞去。另外一边，张之白的手指已经磨出了细密的伤痕，身上的灵压也接近枯竭。此时，唯有吴凡因为三倍灵压的关系，恢复速度比得上消耗速度。可他因为没有护体灵压的关系，被多只妖兽包围后，身上已挂满了伤痕。五技，点将。正在厮杀的吴凡忽然感觉自己的身体一轻，流血的伤口开始愈合，消耗的体力和灵压也恢复了一截。他回头一看，只见文人优越身上正散发着清脆的绿色光芒，将素手抬在胸前，给所有人施展治疗。有了他的治疗加持，众人再次将压缩的包围圈反杀了回去。五技，四象刀法。随后，没有了顾虑的吴凡紧握手中的长刀，身上爆开强大的气浪，一股强风吹来，剑刃风暴。他借风起势，身体跃向半空，灵压如同狂风一般，形成了一道百米大的风暴漩涡，席卷八方。无数灵压粒子形成的风刃迅速扩散，向外围杀去。沿途碰到风刃的低阶妖兽被尽皆撕碎。纵有疾风拔地起，我欲乘风破万里。第九十五章：苏拉的灵核细胞。狂风怒嚎，灵压激荡。吴凡眼前的陆地，此刻已经是一片汪洋。他举目望去，有许多妖兽的尸体正泡在水中，赤色的鲜血染红了海水。嗨、哎、呀！周围传来咳嗽声，方天迅正抱着长枪，背靠在一块小石头上半昏迷。莫青武则在给张之白的手指缠绕绷带。五技扶风，一股清新淡雅的柔风吹拂在吴凡的身上，就像是空山心雨，让他本来昏昏沉沉的脑袋瞬间清醒，只感觉长久以来斩妖厮杀的血腥味都被这股柔风给吹散了不少。呼，吴凡深吸一口气，眼神看向远方，即使隔着很远，在这个小山上，依然可以看见海面上正发生的大战。砰！只听一声巨响，一头巨型妖兽从虚空中砸到海面上。海葵的触手基本断了，巨大的刺包本体也被斩掉了一大截。他浑身被李慕云的雷电戟给电得焦黑无比，很像烧焦的铁板鱿鱼。而李慕云同样浑身是伤的站在空中，他模样凄惨，手臂都断了一截。可是这场战斗终究是他胜利了。李慕云看向倒在海水中已经不再动弹的海葵大妖，此刻他身上依然还有微弱的灵压。生命力真顽强啊！别看李慕云现在还能行动，但他先是和邪教圣徒交手一番，后来又和大妖大战一场，此时已经没有多余的力量再动手了。杀！沿海的武者怒吼着，振奋着朝妖兽杀去。尽管李慕云无法再出手，可他站在哪里，就能让所有人受到鼓舞。无数武者在踩在漂浮物上和海中的妖兽搏杀，一时间妖兽被杀得节节败退，被淹没的陆地也在渐渐退潮，似乎一切都在往好的地方发展。但真的是这样吗？嗯，就在这时，李慕云忽然捂着自己的胸口，他脸上的画面一下子变成了黑白线条，就像是突然遭遇了什么巨大的变故一般。这是李慕云发现自己身上沾染了许多荧光色的物质，起先他还沉浸在大战后的休憩之中，根本没有注意这些荧光物质。而等他注意到时，这些荧光物质就像是活了一般，开始往他的体内钻。是刚才和海葵战斗时，他体内血液溅射到我身上的东西。不，不对。李慕云的脑海中忽然浮现出一个名字，苏拉。难道苏拉并没有死？这些荧光物质全部都是苏拉的活体细胞。给我滚出去！李慕云身上灵压爆发，想把苏拉的细胞全部震飞出去。可就在这时，本来已经濒死的海葵用仅剩的断肢触手拍向了李慕云，躲闪不及的李慕云被直接拍进了深海之中。与此同时，那些还在进攻陆地的海妖忽然虚弱的趴在了海水中，无数荧光色的物质开始离开他们的身体。进而向着坠入深海的李慕云而去。荧光物质离开妖兽身体后，那些妖兽以极快的速度死去，就像是被抽干了生命本源一般，灵压消散，彻底失去了生机。这到底发生了什么？突如其来的变故让还在前线战斗的武者们傻了眼。砰！下一秒，深海忽然爆发出一道冲霄的雷霆，无数荧光物质被恐怖的雷电力量打成了飞灰。想要螳螂捕蝉，黄雀在后。那你真是小看我了。尽管李慕云连番大战。可依然不是苏拉能偷袭秒杀掉的。于是，海葵、苏拉、李慕云就这样僵持下来。但在另外一边，哦,哦，吴凡忽然吐出一口鲜血，红色的液体居然散发着荧光物质。吴凡，你怎么了？文人优越和一众同学马上围了过来。别靠近我！吴凡身上灵压爆开，远超一名 F 阶巅峰武者的力量。一众同学被逼得连连后退。你们快看！在张之白的惊呼声中，众人身上的。海水中死掉妖兽的荧光物质全部朝着吴凡飞去。五界，惜春，点将。文人优越身上一片清脆柔和的光芒洒在吴凡的身上
，让他不断被神秘力量崩坏的身体能快速恢复。我的天，你们快看！官员瞪大了双眼。此时，他们所处的小山周围已经被无数的荧光物质包围。可嗨嗨！吴凡再次咳出一大口鲜血，吃吃吃！鲜血滴落在地上，发出了类似浓硫酸的声音。地面上的草很快就焦黑碳化。不行，不能待在这里。一点点荧光物质，他还能承受；但如果这些全部涌入了他的身体，最后只怕是凶多吉少。于是他猛然站起身，一个大跳，跃起十多米远，脚踩在了海面上的妖兽尸体上，朝着远处奔去。哗！这些荧光物质就像是有生命一般，看着吴凡离开，转身朝着他追去。嗖！嗖！嗖！吴凡脚踩妖兽尸体，在宁海州城郊外不断跳动。这难道就是之前说的临界大妖苏拉的污染物质？怎么感觉有生命一样？而就在这时，吴凡忽然身体一顿，因为他感觉到。那些恐怖的荧光物质居然正在入侵他体内的金色心环。是，金色心环的本质是一团发生高能灵压跃迁的聚合态星云，里面有无数灵压粒子在散发着恐怖的能量。这些荧光物质在碰触到金环的一瞬间，被直接烧成了飞灰。有效果！吴凡大喜过望，他本来以为毫无反制的手段，却没想到金色心环能克制这些荧光物质。可就在下一秒，吴凡就高兴不起来了，因为在第一团荧光物质触碰到他金色心环的那一瞬间。整片海洋都沸腾起来了，哗！从遥远的海边，从无尽的海妖身上，几万海里的区域，所有的荧光物质就像是同时接收到了信号一般，开始集体朝着宁海州内陆一处被海水淹没的城郊而来。所长，我们的研究结果出来了！一名穿着白大褂的科研人员拿着数据报告说道：“这团荧光物质不是苏拉的本体，而是它的灵核细胞。灵核细胞，没错，苏拉大妖已经确实死亡。”但由于他体内的灵核与日岛的人类境地接触产生了变异，导致他体内的灵核有了类似于细胞的功能。等等，你是说，现在遍布所有海洋区域的荧光物质，其实就是苏拉的灵核？第九十六章，进阶，第二道心环。之，海葵大妖疯狂拍打着海面，整个宁海州的天空被黑云笼罩。李慕云体内遭受着苏拉细胞的疯狂侵蚀，另一边还要和海葵展开最后的殊死战斗。砰！他的身体被海葵的触手拍飞，凌空倒飞出去几千米，最后狠狠撞在了宁海州的城市中，砸出剧烈的地震。此时的宁海州已经被海水淹没，平均水位达到了恐怖的二十米。轰，轰，十多栋高楼被撞塌，周围好几名地阶舞者想飞过去看看情况，却只听身后一道恐怖的声浪传来。之，灵压混合着音浪，直接震碎了靠近海边的几百栋房屋。数不清的瓦砾石块混杂着灵压粒子四散飞出，像爆开的手榴弹碎片，将周围几百名舞者打得遍体鳞伤。此时，不论是濒死的妖兽，还是中低阶舞者，被海葵大妖这一吼瞬间死伤大片。而距离声浪最核心的生物——骨头和肉体，在刹那间分离，变为一阵腥风血雨，混杂在漫天的尘埃中。孟非、高天强，有人呼喊这些人的名字，但他们已经无法听到了。哈哈，此时空间封锁中。一名戴着血红色面具的女子，浑身是伤的走了出来。一省的总督居然守护不力，导致沿海七八个地级市被海妖袭击破城。低阶、中阶武者死伤无数，几千万人流离失所，直接经济损失不可估量。我的任务已经快要完成了。千羽领舞着嘴巴大笑道，但因为面具有隐蔽作用，导致他的声音很像动漫里那些反派特效的重叠音，只能大概听出是个女人，但更详细的就不知道了。你别高兴得太早，其他省区的强者已经赶来了。你蹦跶不了多久，第七裁决方汉瑶一剑斩来，剑光直冲云霄，将黑云遮蔽的天空斩出了一片朗朗晴天。阳光透过这道天坑照射进来，仿佛希望的曙光一般。这省发生了这么大的事，但没有周围的强者来帮忙，不是因为其他省区的强者做事不理，而是他们各自的省区也有恐怖的大妖和强大的类似于邪教的组织。一旦擅自离开镇守地，导致自己所在的省区出现问题，那麻烦就更大了。可嗨哈！李慕云艰难地站起身，他现在面临的其实是两头大妖的攻击。他看着远处的海葵，随后一咬牙，双手握住自己的雷电戟，眼中厉色一闪，随后猛地插进自己的胸口。雷霆招来，轰！一道金色的闪电破开云层，径直劈向李慕云。啊！李慕云发出一声怒吼，敞开护体灵压，只身迎接雷霆。滋滋滋！在雷霆灌体的那一刹那。他体内的苏拉细胞瞬间化为飞灰，哗，哗！本来水面上还有一堆荧光物质，在雷霆导电的原理下，以李慕云为中心，整个宁海州的水面无数雷霆在跳动。
，呼呼！李慕云整个身躯已经是一片残破，虽然还有个人形，但体内的经脉、血管、骨头都已经脆化。终于解决掉一个麻烦了，李慕云身体被灵压拖住，缓缓地升到了空中。随后，他用颤抖的手握住雷电戟，径直朝着正在肆虐的海葵大妖杀去。李总多，刚才的这一幕被许多武者都看到了，其中就包括吴凡。李慕云的雷霆不仅帮他自己清除了体内的苏拉细胞，也帮吴凡缓解了巨大的压力。吃吃，吴凡体内的苏拉细胞被金色的雷霆烧成了飞灰，可这些荧光物质就像是认准了吴凡一般，随即又涌入过来。即使被金色星环灼烧殆尽，也没有停止。金色星环就有这么大的吸引力吗？吴凡的身躯被不断涌入的荧光物质破坏，手臂、胸口的皮肤已经开始了核裂变反应，而远处似乎有更多看不到边际的荧光物质正朝着他而来。这样下去撑不住的，吴凡感觉到意识正在渐渐模糊，脸部也开始了核裂变反应。与其等死，还不如拼死一搏。一个心环不够的话，那两个呢？吴凡话音一落，他展开了体内第二个散状星云。苏拉的灵核细胞一下子就撞在了流动的星云上，瞬间产生了恐怖的爆炸。这团荧光物质的本体其实就是苏拉的灵核，只是分成了无数个小点而已。武者想要激活心环。必须是在超高的能量计划下，让灵压粒子产生能级跃迁，而此刻就是在发生这项反应。坚持住！吴凡感觉体内有亿万颗燃烧的星辰在爆炸跳动，而每次在吴凡身体快要承受不住之时，第一道金色的破军星环就会将能量牵引到另外一边。嗡、哦！吴凡的背后陡然亮起一道金色的光环，而在第一道光环后，隐约间可见第二道光环正在虚空中凝结。不过此时的吴凡已经是极限了。根本无法阻止星环亮出他本来的等级，吴凡只好将手放在脸上，一道血红色的灵压粒子浮现，唰，邪教的圣徒面具被吴凡召唤了出来，随后有灵压粒子构成的黑色斗篷将他浑身遮盖。轰！只见海葵大妖体内灵核一闪，一道恐怖的光束穿透了李慕云的左胸，噗！李慕云的心脏被高能灵压瞬间烧成了空气，可即使是这样，他也没有停下攻击。只见他体内的灵压粒子流动，不断给身体输送能量。虽然这种续命的方式不持久，但对于顶级武者来说，只要有充足的灵力做支撑，坚持几个月都不是问题。可是李慕云经历了连番的大战，体内早已是灯枯油尽，他脸色苍白，经脉剧断，骨头被雷霆击碎后又开始战斗，现在已经化为了齑粉。之，就在双方鏖战之时，海葵的身躯忽然发生了变化，本来是一团水母状的透明主体。突然从中间裂开了一张嘴，随后海葵在无数武者的注视下，一口吞掉了李慕云。之后，本来已经残破不堪的海葵体内猛然爆开一道恐怖的灵压，随后身躯开始慢慢发生变化。他浮在空中的主体下方，竟然长出了一双巨大的人腿。宁海州市长潘博涛此时正愣愣地站在原地，在李慕云被吃掉的那一刻，他的大脑已经停止思考了，只是嘴里喃喃念叨着：“这大妖海葵要进化了。”这对人类来说是一幅无比绝望的画面，但就在海葵大妖正在海洋里进化的同时，与之相对的陆地上，忽然爆开一道所有人都能看见的金色光束。第九十七章天煞星环，量子重构。那是什么？妖兽苏拉。有人看向宁海州城内出现的那道金色光束，不对，有道人影。血红色的面具，灵压构成的黑袍，手中依稀提着一把被灵压粒子环绕的模糊长刀。背后两道一虚一实的金色光环，身上还不断散发着蓝绿色的荧光，空气中还有雷电环绕。邪教圣徒，在看到李慕云被海葵吞噬后，许多人就已经精神崩溃了。而现在，居然还出现了一名邪教圣徒，完了！不光是宁海州，半个这省都要没了。而就在所有人都这样想的时候，只见那名金光环绕的邪教圣徒凌空一跃，横跨千里，瞬间来到了海葵大妖的面前。砰！两者的护体灵压瞬间撞在了一起，海面顿时下压，形成了一道气体真空。吴凡身上的苏拉灵核被瞬间消耗了一丝能量，尽管他的力量被李慕云消耗了一些，然后又被吴凡用来激活第二道星环，但其强大的力量依然不是吴凡能吃得下的。死！可不知道出于什么原因，吴凡体内的苏拉灵核细胞在察觉到海葵开始进化的那一瞬间，便不再侵蚀吴凡的身体，反而开始提供纯粹的能量。砰！吴凡身体陡然爆发出惊人的灵压，背后第二道虚幻的光环也开始加速凝结。你想要复仇？似乎是心灵感应，吴凡从苏拉细胞中读出了这道信息。为了躲避日岛的人类境地，被迫来到华夏，却被远海的大妖斩杀。
。虽然苏拉已经死掉，但其变异的灵核却依然带着对海葵的巨大恨意。吴凡深吸了一口气，手中长刀忽然吸收了周身的金色雷霆。五技，三千雷刀，轰隆！这一次的雷刀和以前的完全不同，只听一声响彻天地的炸雷，吸收了李慕云金色雷霆的长刀，在苏拉庞大的灵压加持下。瞬间斩出了几千道巨大的金色雷霆刀芒，轰隆隆，破军，惊天一击，海葵的几百道护体灵压被一层层的击碎。虽然苏拉的力量比海葵弱，但有吴凡强大的攻击穿透，他再厚的盾也不好使。恐怖的金色雷霆刀芒破开无数道护体灵压，最后直接斩到了本体。好，海葵不再发出吱吱吱的尖锐声，而触发出了类似人类一般的吼叫。嗡、嗯，海葵大妖透明的本体内。灵核瞬间闪耀，超高能灵压正在汇聚。砰！一道数值的能量光柱在吴凡所在的空中原地升起，恐怖的爆炸能量将周围几百米范围内的物质都泯灭了。撤退！快撤退！虽然潘博涛不明白为什么邪教圣徒要和海葵大妖打起来，但如今这种局面已经不是他们这些不到超 A 级的武者能左右得了的。现在继续留在这里也是徒增伤亡。潘博涛立马组织所有人开始撤离沿海。轰！在他们撤离的时候，只见邪教圣徒一刀劈开了光束，同时飞出一脚，将海葵踢飞了几千米远。此刻的潘博涛很迷茫，因为他不知道是希望邪教圣徒能斩杀大妖海葵，还是大妖海葵打败邪教圣徒。在承受了海葵的能量爆破后，吴凡体内的苏拉灵压消耗了一大截，身上的荧光物质也开始失去了光芒，在一闪一闪的跳动着。这样下去，就算是苏拉的灵压彻底消耗完，都无法将海葵击杀。吴凡盯着海葵本体中那颗闪烁的金色灵核，心中了然，只能速战速决了。海葵发出狂暴的吼声，本来在进化的身躯也因为吴凡的攻击而暂时停止。而就在这时，他本能的感觉到危险，身上光滑透明的皮肤居然出现了密密麻麻的尖刺。吴凡体内的苏拉灵压光速燃烧，背后第二道光环闪耀出璀璨的金光。嗖、so, ！吴凡脚下一踩，身体朝着海葵大妖俯冲而去。因为速度太快，在空中拉出了一道笔直的金色闪光。好，苏拉发出疯狂的叫声，他迅速将所有的灵压收缩，五千多万的超高能灵压团凝聚成一个小点，在吴凡靠近的那一刹那，压缩的灵压团发生坍缩，随后犹如宇宙大爆炸一般，在百万分之一的时间里，变成了足以吞噬所有的黑暗球体。轰！咔！巨大的黑暗能量球迅速膨胀，吞没了海葵和吴凡周围几千米的范围，宁海州的半个城市也被波及。高楼大厦和地面迅速变为尘埃，就像是在沙滩上堆积出来的城堡被涨潮时巨浪拍散时的那样。轰！因为这场连番的大战，宁海州附近千里的海域地形已经改变，本来只有三千多米深的海床，现在直接变成了上万米。大陆架也被打出了裂痕，不少岛屿被巨浪吞没，彻底消失。邪教圣徒死了吗？这下没人能阻止海葵大妖了。黑暗能量球在几秒钟后消失，而吴凡本来完整的身体。现在只剩上半身躯和一只握刀右手。好，好！海葵大妖发出兴奋的声音，他本体张开了大口，准备将吴凡也吞噬。可就在这时，吴凡背后的第二道星环彻底激活。第二星环，量子重构。第二星环，天煞。被动技能，量子重构。简介：使用灵压粒子让身体光速重构。在吴凡第二星环的影响下，苏拉的灵核细胞瞬间化为最纯粹的灵压粒子。光速填补在吴凡已经被毁灭的身躯周围，刹那间，吴凡残破的身躯就重新变为完整的状态。轰！吴凡一刀劈在了海葵伸来的大嘴上，但海葵看似透明柔软的皮肤却和钢铁一样坚硬，长刀与其碰撞后发出了剧烈的火花。噗嗤！从海葵的皮肤下面忽然出现了许多如同长枪一般的尖刺，这些尖刺将吴凡的身体捅成了马蜂窝，鲜血顺着尖刺流下。虽然身受重伤，但吴凡丝毫没有停手的打算。他双眼死死地盯着海葵体内那颗金色的灵核，眼中金光一闪。本命武技，天地一刀斩。轰！一瞬间，整个东海都能看见一道冲天的光束升起。吴凡将体内所有苏拉的灵压全部汇聚在长刀上，随后对着海葵那颗正在闪烁的灵核，一刀斩下。第九十八章，我曾仰望星空，脚下却是一片死地。恐怖的刀气穿透海葵的身体，沿途奔着远洋一路而去。从宇宙中远望。在华夏到美帝中间，一半的太平洋上，连云图都被斩成了两截。时间犹如静止了一般，声音也消失了。海葵巨大的身体停止攻击，像是一个奇观雕像一般，静静的立在那里。但这一切都只是瞬间发生的事情。
。下一秒，吱，海葵发出凄厉的声音，巨大的身体从中间裂成两半，随后像疲软的橡皮泥一般，缓缓倒在了宁海州近海的海水中。砰！就在海葵大腰倒下的同时，他的皮肤、他的本体、他身体每一寸的地方都爆开了巨大的血球。哗啦！本来一颗篮球大小的细胞组织，在他爆开后，忽然就产生了一个篮球馆那么大的血团。海葵本体有千米高，这下死亡后爆开的血海直接产生了无边的血河，朝着宁海州、千岛市、其他的海岛、近海、远海四面八方蔓延而去。有在天空中飞翔的海鸥忽然失去了飞翔的能力，扑打着翅膀从空中摔了下来，翅膀被血色海洋包裹，像是涂上了厚重的沥青，无法挣脱，最后淹死在血海里。有正在游动的东星斑忽然像是窒息了一般往海面上浮去，但在这个过程中，尾鳍不再摆动。最后，鱼肚白朝上浮在了水面上。不光是这些生物，就连一些海妖也同样如此。与他们相比，人类就要幸运的多。少数在宁海州城市内的舞者和普通人，爬上了没有被海水淹没的大楼，躲过了一劫。一物死，而万物生。海葵大妖爆出的巨量血水，其实并不是什么有毒物质，相反，里面蕴含超级浓郁的灵力，只是其浓郁程度连普通的或者低阶的生物都承受不住。那些死掉的海鸟、海鱼、海妖，不是被毒死的。而是被强大的灵气灌死的，这种就和人类吸入过量的氧气产生醉氧状态是相似的。有些世家大族用秘法药浴给后背天骄洗精伐水，所泡的药液其中就有海葵大妖爆出来的这种浓郁精血，而且这还是最顶级的那种。这最后的血海究竟是谁的灾难，又或者是谁的机遇呢？吴凡并没有阻止这血海的蔓延，一来他体内的力量正在快速消退，他阻止不了；二来任何事情都是两面性，虽然会有人承受不了这血海的庞大能量而死掉。但也有普通人沾染了这浓郁的血海，身体脱胎换骨，百病不侵，说不定还能觉醒灵气，成为武者。看着不断染红的海水，隔海相望的千岛市，大半城市变为废墟的宁海州，倾斜的大陆架变为万米深的海沟，以及无数正在死去和挣扎求生的生物。吴凡戴着血红的圣徒面具，浑身被黑袍包裹，背后浮现两道金色的星环。我曾仰望星空，脚下却是一片死地。此刻的他，犹如人间神灵一般。医院。复活点，嗯，不对，是病房内。吴凡睁开了眼睛，熟悉，真是太熟悉了。滴滴，他胸口贴了七八个贴片，旁边连着的是心电图检测仪。吴凡，你终于醒了，你有没有感觉哪里不舒服？眼前凑过来一个熟悉的面孔，一股馨香传入鼻腔，神子双脸上带着关切的表情。学姐，你放心，我没事。吴凡在力量消退后，就直接晕倒在宁海州某个高楼的顶楼上。因为他身上有苏拉和海葵残留的气息，没有任何妖兽敢靠近他。嗯，没事就好。医生说你只是灵压严重透支，休养一周就好，但你却昏迷了大半个月，真是吓死我了。见到吴凡真的没事，神子双如释重负。因为这次集训是他安排的，如果真出了什么事，他会内疚不安的。其他同学都没事吧？吴凡问道。其他人都没事，文人优越和张之白他们在等到海水退潮后，还在到处找你。许风霜和秦少商他们待在千岛市，除了遭受了大妖的灵压冲击外，也没有受伤。沈子霜一边说着，一边打开了电视机。由于海葵和苏拉的影响，在本次大妖冲击中，包括宁海州、千岛市在内的近十座地级市受到波及，遇难三万五千八百二十七人，失踪一万五千七百二十一人。其中，受灾最严重的宁海州及其周边海域被宣布成为高危地带。这省总督李慕云被大妖重创，因需长期治疗。由副总督李瑞暂代总督之职。面对这次重灾，帝都中央高度重视，将派核心领导小组前往受灾严重的地区，主持灾后重建工作，重新建立新的安全区，确保人民不会受到二次伤害。新闻方方面面的介绍了本次大妖冲击后发生的事情。本以为这次和以前一样，就只是一场普通的大妖冲击，结果没想到闹出这么大的动静。沈子霜叹了一口气说道：“别看死亡人数只是一串数字，背后牵扯的可是无数个家庭。”吴凡拿出手机，翻看了一下热点信息，前十基本上都是这省的这次双大妖冲击。听说还有邪教圣徒的参与，沈子霜点了点头，说道：“没错，之前的第七圣徒死在了华夏某个人类禁地里，这次来的是一个叫做千羽灵的候补圣徒。事后，根据裁决所的调查，这个千羽灵本名叫做千羽灵子，是日岛人。日岛人？”吴凡有些略微吃惊，但随后他反应过来，苏拉是从日岛来的，那么。这次事件从头到尾都是他策划的，沈子霜摇了摇头说道：“这涉及到更高层的信息了，我们接触不到的。”吴凡拿着手机沉思道：“如果只是将逃离日岛的苏拉引向华夏，那还勉强可以接受；但如果事情从日岛主动产生人类禁地这件事上开始，他就有参与的话。”
，那这个候补圣徒的危险等级会非常的高。是啊，沈子双点头认同道。不过这次事件有个特别奇怪的地方，听之前在现场的舞者说，他们还看到了另外一个邪教圣徒，最后好像是他斩杀了进化的海葵大妖，不然这次死亡的人数的有现在的十倍以上，经济损失可能难以估计。事后，根据裁决所那边的分析，他们推测，另外一个邪教武者应该也是一名候补圣徒。他之所以斩杀海葵大妖，不是为了保护这圣，而是他正在和千羽灵抢正式的圣徒名额。吴凡在听到沈子双的话后，脸上忽然浮现出奇怪的表情，然后不由自主的就说了一个字：“啊！”第九十九章，依然相信，依然热血。怎么，你有什么地方不舒服吗？看到吴凡的表情，沈子双担心的问道：“没有。”我只是觉得裁决所他们的分析，嗯，很有道理的样子。吴凡一脸认同的点点头。哎，虽然我知道这样说不太好，但这次如果没有另外一个邪教圣徒出手，这省这场大妖冲击后果不堪设想。沈子双下意识说道，随后他脸色又变了变，捏紧拳头说道：“但如果没有后补圣徒千羽灵搞事，事情也不可能会发展成这个样子。这次大妖事件不仅对华夏沿海造成了冲击，半个太平洋海域的国家都受到了影响。”但你知道现在国际上是怎么评价这件事的吗？说到这里，沈子双怒气冲冲地拿出手机，连上了 VPN， 登录上了外网。网友漂泊的东北大袋鼠留言：“华夏的兄弟姐妹们，真是太离谱了！你们知道今天发生了什么事吗？”漂泊的东北大袋鼠，我的枫叶国室友居然质问我，为什么我们国家要排放零和污水？漂泊的东北大袋鼠，各位同胞，我知道你们肯定和我一样，在听到这句话后会满脸问号，因为我以为全世界都知道。那是日岛排放的，漂泊的东北大袋鼠。但是我在学校问了一圈，居然有 30% 的同学认为那是我们华夏排放的，还有 50% 的同学认为不光日岛，华夏和美帝，还有好几个大国都在排放。漂泊的东北大袋鼠。然后他们就说，这次的大妖事件是因为我们这边造成了污染，让本土大妖海葵生存不下去，才选择攻击这省的。还说我们给周围其他国家带来了巨大的损失，要我们进行国际援助。漂泊的东北大袋鼠。兄弟姐妹们，哇，真是离了个大谱啊！这是吴凡本来心情还挺平静的，因为他觉得能在这次事件中活下来，已经是一件不可思议的事了。结果没想到，就看了这一段话，血压就控制不住了。这种东西真的有人信啊？沈子双叹了口气，说道：“别人国家主流媒体允许的版本，他们本国的人民为什么不信呢？比如华夏官方新闻报道一件事，你信还是不信？你获取信息的手段都是经过加工的。”无论你是华夏人、日岛人、美帝人，其实都是一样的。比如美帝，他号称言论自由，但你在他们的网上谈论肤色问题、环保问题或者素食主义问题，你试试删不删你评论，封不封你账号？你知道前一年日岛前首相被日岛第一男枪刺杀身亡的事吧？那你知道死亡的前首相，他的外公也是日岛的首相吗？美帝有控国的资本，难道华夏就没有千年的世家吗？听到沈子双的话。吴凡从鼻孔里深吸了一口气，随后缓缓呼出。这些道理他何尝不知道呢？他吴凡为什么要成为武者？不就是想要更多的人不被像梅杰那样的武者贵族欺压吗？可为什么在经历了黑暗后，他吴凡依然还选择所谓的光明？只是因为他依然选择相信，仍然保有热血罢了。但如果有一天他不再抱有幻想，那么他就会彻底戴上圣徒的面具，提刀北望。学姐，那现在我们的暑假集训怎么办？还开不开了？抛开这省发生的事情不说，吴凡还是比较关心修炼资源的。我感觉你身上的气息好像有点变化，你进阶到一阶了。沈子双等级比吴凡高太多，仔细感受了一下，他发现吴凡的气息确实变强了许多。吴凡也不废话，直接亮出了自己的心环，一白一黑，黑色的。这下轮到沈子双吃惊了。大海上到处都是妖兽的尸体，我碰巧找到一头魔神大妖的灵盒，然后进阶到了一阶。吴凡也考虑过。把天煞星环染成紫色，但他后来权衡了一下，以后想要获得更多的修炼资源，势必要表现的强势一点。如果两个星环只是一白一紫，那么即使有三倍灵压的说法，也可能会被人怀疑。所以，把第二个星环染成黑色是最好的方法。而且刚好有这次大妖事件，大海上确实有很多高阶妖兽的尸体，每年在战场上获得高级星环的武者也不少，所以这个说法很容易被人接受。虽然黑色的魔神大妖灵盒很珍贵。但比起大荒真种的金色灵盒来说，还不是那么离谱。吴凡心里想到：“大难不死，必有后福。”本来你先天灵气等级不高，可能和那些天骄有差距，但你又是三倍压缩，又是得到黑色星环，或许在更远的以后
，你依然会被那些有天赋的舞者甩在身后。但至少在一阶，甚至地阶，你还是有和他们一战的能力。说实话，沈子双其实并不看好吴凡。每年像他这样的低阶舞者，在等级低的时候，可能也会压那些灵气等级高的天才一头。这是因为舞者在等级低的时候，决定胜负的条件有很多，比如战斗经验、心理素质。或者一门强大的武技、轻敌程度等，但大家等级起来后，就像海葵大妖那样，几百层超级厚的护体灵压摆在哪里？你连人家护体灵压都打不破，你还怎么战斗？就像玩对抗游戏，你身上只有一个出门装，对面是六神装，就算你操作再好有什么用？已经是纯粹的数值碾压了。但吴凡不同，他从自主招生开始，就连续的以令人意想不到的方式在追赶他和其他人的差距。那全国大赛，你可要加油了！如果能获得冠军的话，最低也能获得一个魔神大妖的灵盒，你还能在 C 阶和那些天骄碰一碰。最低一个魔神大妖的灵盒，吴凡觉得这句话值得推敲。别想那么多，我只是想给你一个目标而已，希望你不要好高骛远。等到真正获得冠军的时候，你就知道了。说着，沈子双就站起身。现在才八月初，我们的集训还会继续开展一个月，等你身体恢复了，就可以马上回到集训基地参与训练，是吗？吴凡现在刚进阶到一阶。急需大量的修炼资源提升自己。之前张之白、许风霜他们就在十多天的集训中修炼到了一阶巅峰。我手里攒了八十学分，本来想攒够一千点换魔神大妖的灵盒进阶的，但现在情况有变。全国大赛的冠军至少都是黑色灵盒，那就不用攒学分了，先把灵压提升上去，去争取那个全国冠军。至于为什么吴凡不担心地阶晋级的灵盒，因为第一百章，所谓主角，他们配吗？在吴凡进阶到一阶后。他体内的圣徒面具忽然产生了某些变化，识海内忽然出现了一个空间立方体，这是一个独立的空间，在前任第七圣徒贝斯科德的血红色面具里面，居然藏着一个保险柜大小的独立空间，而此时，一颗金色的灵盒正静静地躺在里面，它缓缓地散发出金光的灵压粒子，像颗太阳一般照亮了独立空间的内部。没错，这颗金色的灵盒正是大妖海葵的灵盒。吴凡之所以放弃海葵爆开的灵气血海。一方面确实是他没办法收集，另外一方面他已经得到了海葵身上最值钱的东西。当吴凡展出最后一刀后，海葵的灵盒便被他拽了出来。这之后，海葵才化作了血海，而当时从血海中还浮出了一个浑身残破不堪的人影。那个人正是这省总督李慕云。他当时的情况很糟糕，因为海葵进化出了双腿，所以李慕云的下半身体已经消失不见了。如果吴凡再晚一点出手，那李慕云整个身体都会被海葵消化。妖兽吞噬进化的速度比想象中快很多，应该和人类利用灵核激活心环的速度差不多。而且吴凡有预感，像这种被妖兽吞噬进化而损失的身体，可能不是那么好修复。李慕云的武道晋升之路大概率就此中断了。不过能保住一条命，已经算是不幸中的大幸了。但值得说的是，如果只是海葵一头大妖，李慕云完全有能力斩掉他。可惜他先是被候补圣徒牵制，为了强行突破封锁，消耗了一些力量，之后又被苏拉细胞侵蚀了一波。前后两次和海葵大战一场，最后才被海葵出其不意的吞噬。而且李慕云所代表的官方势力只占这省总势力的四分之一。如果海葵真的敢侵入这省内部，危害到那些帝兵家族和武道圣地，还有顶级猎武者工会，只怕会被三家联合起来斩杀。没了李慕云的牵制，这省的其他势力就要开始扩张了。之前新闻里有说，帝都中央派了核心领导小组过来，这里面绝对有灵界超 A 级的强者。他们表面上是来防止有其他大妖趁虚而入。其实应该也有镇守这些不安分势力的想法在里面。想到这里，吴凡又仔细看了看石海里的独立空间。这个独立空间应该一直都在，只是我之前的实力不够，开启不了。因为这涉及到空间的力量，那都是资深 A 阶武者才能掌握的。至于吴凡实力还不到 A 阶就能开启，估计还是苏拉强大的灵压帮助，再加上两道金色心环，确实是有点东西。完整的独立空间应该很大，这应该只是其中的一角。不过就算只是一角。他还是在里面发现了一些贝斯科德留下来的东西，几颗灵力十分充沛的灵石，但吴凡不敢拿出来，因为这里是医院，周围有人有监控。不过，因为之前光头和教授送过他一颗上品灵石，所以吴凡能感受得出来，这个独立空间里的这几颗灵石里面蕴含的灵力比上品灵石浓郁许多倍，所以他心里有个猜测，这应该是极品灵石了。不愧是邪教圣徒，连私人空间里摆放的灵石都这么的不简单，光是这几颗极品灵石。吴凡在一阶压缩灵压就不用愁了。如果升级到地阶之后，还能在面具里发现更多东西的话，再加上学校给的资源，说不定可以冲击一下四倍甚至五倍灵压的压缩。想到这里，吴凡马上从病床上跳了下来。
，活动了一下全身的筋骨。因为有量子重构体的关系，他的伤其实好得很快。只是他现在为了不引人注目，特意放缓了恢复速度罢了。这段时间必须沉下心来修炼，我的实力还是太弱了。其实吴凡的实力，不说和帝兵家族、圣地天骄相比，就在明面上这些世间天才中，他身具两道金色星环，已经是超出一截了。但吴凡告诉自己，永远不要夜郎自大，不要做井底之蛙。我只是一个从小县城里走出来的舞者，我能知道现在就一定强过所有的同龄人吗？吴凡不清楚，因为他的出身决定了他的眼界有限。即使他现在已经进入了华夏武大，算是进入了一个较高的平台，但上面的阶层到底有多少？最上面的那批人实力究竟如何？底蕴如何？他是真的不知道。所以，他必须在目前这个阶段问自己一个问题：你眼前所见，没有跑在你前面的人。你还会不会加速冲刺？答案是肯定的。而且，你能确定真的没有人跑在你的前面了吗？或许人家已经跑到你看不到后背的程度了呢。甚至他们的起跑线就是你所认为的终点线呢。吴凡很庆幸自己能经历两次超级灾难而不死，还获得了天大的机遇和成长。虽然很遗憾，在那两次大灾中都有许多人失去了生命，但吴凡自认为他已经做到了极限，因为他没有系统，没有那些逆天的外挂，但他依然拼上了性命。所以他问心无愧，他对得起所有人。曾经孟洛西问他为什么要救他，或许他还有一句潜台词：如果他不是一个女生，如果他不是一个倾国倾城的女生，他吴凡还救不救？对此，吴凡并不想解释，因为当初他跳下水救人时，就根本没有想过是男是女的问题。而且在他把人救上来之前，孟洛西是戴着面具的，正如吴凡对孟洛西说的那样：“我会在力所能及的范围内去帮助他人。”而在经历了几次生死后，事实证明，吴凡依然还是那个吴凡，他还是那个充满热血和冲劲的少年。他没有因实力的增长膨胀，没有因地位的提升而改变。如果一个人曾经经历了黑暗，经历了不公，经历了挫折，就吵着闹着要加入反派，要黑化，要不择手段，要报复一切，那他永远只配当个弱者。因为真正的强者心灵哪有这么脆弱？如果没有坚韧的内心、强大的信念、永不言弃的精神，那么那些所谓的主角，配当主角吗？屠龙者终成恶龙。如果有一天我真的成了恶龙，那我不需要别人来动手，我自己就把自己斩了。第101章修炼。暑期八月最后的集训。暑假八月六日，集训基地，吴凡从武装直升机上跳了下来。啊，吴凡，你不是在住院吗？这么快就回来了？罗显和和秦少商正带着自己小队的成员在森林里跑步。我再不回来修炼，和你们的差距会被拉得越来越大。吴凡微笑着说道：“时间不会因你一个人而停止。同样的，吴凡在进阶为一阶舞者的同时，罗显和他们也在变强。此刻，吴凡从他们身上感觉到的灵压比之前强了许多。那你可要抓紧时间修炼了。就你现在的实力，但凡对战，你一定会输给我。”罗显和眼中带着强大的自信，声音浑厚，底气十足：“要不现在就来试试？如果是其他人，可能会客套两句，说下一次一定试试。但吴凡不会憋着。”既然你罗显和这样说，那现在便战一场。吴凡的话正合他心意。罗显和二话不说，全身灵压激荡，脚下一踩，便朝着吴凡冲来。虽然没有召唤灵气和亮环，但罗显和形如猛虎，烈如罡风，在距离吴凡还有十米远的地方，猛然一拳轰出。灵压化作七八米长的十指拳影，拳头的能量虚影比吴凡整个身躯还大。这一刻的罗显和犹如金刚罗汉，将士神魔，地阶武者，灵压外放。看到罗显和打来的巨拳，吴凡心中略微吃惊，因为不借助灵气，不使用武技，就能将体内的灵压化作能量攻击，这被叫做灵压外放，是只有地阶武者才能拥有的能力。进入地阶后，用拳的武者能打出十米长的拳浪，用刀的武者能劈出十多米长的巨大刀芒，用剑的武者能斩出十多米的剑气。因为根据武者协会的划分 ，F 阶和 E 阶的武者被称为低阶武者 ，D 阶和 C 阶被称为中阶武者。B 阶和 A 阶被称作高阶舞者，所以此时的罗显和在面对吴凡的时候，纸面上是拥有着绝对的压制力。所以一般来说，一个舞者迈入地阶，就已经可以算是一名强者了。厉害！吴凡惊叹一声，罗显和的拳浪仅仅是眨眼功夫就来到了他的面前。如果是进阶前的我，估计会被这一拳直接秒杀。只见吴凡眼神开始变得认真起来，他右腿向后迈了一步，将身体侧面迎敌，左手身前微举。右手往后一拉，随后凝聚全身的灵压，一拳轰出，和罗显和巨大的拳影撞在了一起。轰！只听一声巨响，巨大的拳影被瞬间轰散
，恐怖的灵压四散飞出，地面被卷出半米深的小坑，周围几十米外的树木的枝丫尽皆折断。是，罗显和一个翻身落地，而吴凡则原地后退，滑出了半米远。罗队长好强啊！他这还仅仅只是普通的一拳，这一拳的威力，只怕一般的地阶武者都接不下。是啊，而且他还没有用灵气和武技，全力施展下，估计和普通的 C 阶武者都有一战之力了。不过。这个吴凡也是真的牛逼，居然能接下罗队长这一拳。虽然他后退了半步，但罗队长的灵压可是有三四万啊，高他七八倍了。吴凡也没想到自己会后退半步，他看着罗显河说道：“你开始压缩三倍灵压了。压缩灵压是一个过程，而不是一个瞬间，但大概是有两个节点。比如刚进阶时就开始压缩，还有一种就是先修炼到当前阶段的极限，然后再开始压缩。”对于吴凡的话，罗显河不置可否：“你真的很强。”他捏了捏自己的拳头，虽然吴凡被他击退了半步，可他是利用了地阶武者的特性才做到的，而吴凡却能接下他这一拳，真的令人出乎意料。我秦少商、许风霜还有徐时义他们，在之前这省的大妖冲击中，幸运的找到了几头魔血凶兽的灵核，然后利用他们进阶了。看样子你也应该是进阶了，新环的级别还不低的样子。这次看似简单的交手，表面上看是罗显和赢了，但大家都知道这一波是吴凡胜了。你恢复的不错嘛？沈子双坐在临时办公室里，饶有兴致的看着吴凡道：“我还以为你会被罗显河打得节节败退的。”学姐，闲话就不用说了，我想尽快开始修炼。”吴凡直接说道：“咱们集训基地下一阶段的任务是什么？”知道这群修炼狂人的想法，沈子双也不废话，直接说道：“咱们暑期集训呢，只剩下最后一个项目了。不过这个项目要等到八月底才开始进行，这段时间你们可以利用学分兑换资源，然后自由修炼。”对于这个日程安排，吴凡是非常满意的。他现在刚进阶，需要沉下来一段时间，专心提升灵压。有一个好消息告诉你，由于你们在这次的这省危机中，配合军武部队驻守，在撤离中又击杀了许多海妖，保护了几千名普通人的生命安全。政府和学校给咱们乾隆班每个同学都发了三百点的学分，然后队长额外还有二百点。啊！听到这话，吴凡马上拿出自己的手机，点开 app 查询自己的学分，果然有五百八十点。你们这届的学生。真是富得流油啊！想当年我们那届的集训，最多的就二百点学分。沈子双没好气的说道：“真是没赶上好时候。”对了，学分你不要乱用，这不是集训才独有的。等你入学，这些学分是通用的。我们华夏武大的老师都是全国最顶尖的。别看你现在战斗经验挺丰富的，但我很直白的说，你的战斗技巧很一般。”沈子双一针见血的说道：“你的战斗方式非常的简单有效，我承认这是最好的战斗方法。”但你有很多细节方面的东西非常粗糙，比如你的发力技巧、对人体关节的认知，还有呼吸吐纳的方式，都需要加强。入学后，你可以用这些学分兑换资源、兑换武技，但同时，我希望你可以多报一些课程，像一些传统武学，八卦掌、八极拳、形意拳、戳脚、截棍，都是传承千年的基础武学，基本只要二到五个学分就能学到。你的队员林小璐，你知道吧？他之前在战斗中就使用过一门叫做“铁山靠”的武技。而铁山靠和顶心肘正是八极拳中两大顶级的杀招。第102章，宇宙怪兽和机械生命。开学之后，过不了多久就是全国新生武道大赛了，时间还是挺紧张的。学姐，我会抓紧时间修炼的。从沈子双那里获取了一些信息后，吴凡就离开了他的临时办公室，直接来到了七楼最顶层。这里的灵气果然好浓郁。这栋集训大楼不是一般的大楼，里面的空间和外面所看到的不一样。头顶是价值百万的水晶吊灯，脚下是珍贵的妖兽绒毯，有居住区、休息区、修炼区等十多个区域。第一，学生卡，吴凡在715号房刷了一个房间，房间整体比五星级总统套房大，有客厅、主卧和次卧等。不过最让人注目的还是那一面巨大的落地窗，透过窗户还能看见碧蓝的天空和海水。投屏？不对，吴凡仔细看了一下说明后，发现这面镜子居然是用空间材料做成的。而且他还利用了空间材料和海市蜃楼结合的技术，可以将全世界大多数公共空间的画面进行光学反射，转到大落地窗上来。灵力结合科技还真是蛮神奇的。华夏武大那些理学院、工学院的武者，应该研究的就是这类东西吧？不知道后面会不会造出什么大陆架震荡器、月球位面灵压、光束炮那些东西了？虽然吴凡平时修炼很勤奋，但并不代表他就是一个脱离时代、脱离社会的人。像一些玄幻小说、科幻小说，他也是会看的。特别是那些描写宇宙怪兽的文章，他很喜欢看，因为他认为宇宙这么大，
。虽然不确定是否存在像地球人一样的宇宙人，但宇宙生命是绝对存在的。地球上的生物，不管是动物、植物、微生物，其本质都是碳基生物。那茫茫宇宙中，是不是还存在着硅基生物呢？这是吴凡在看一本机械生命体小说时想到的。碳元素和硅元素都是元素周期表里第四主族的元素，不过硅拥有要比碳更加不稳定的结构，所以。拥有真实生命的机械生物可能是存在的，但概率不清楚。这是学习所带来的思考。如果他无反指是一个会修炼、会打架的武夫，是绝对不会想到这些的。别认为这些联想是毫无意义的，这是一种对世界的思考，也是一种修炼后的放松。无反检查了一下周围没有监控后，从圣徒面具里面取出来了一颗极品灵石。本以为上品灵石已经够纯粹了，但和极品灵石一比，简直就是云泥之别。所有的灵石都是乒乓球大小。但如果用翡翠玉石来形容，那极品灵石所蕴含的光泽就是玻璃种帝王绿的级别。不过，极品灵石好像也碰瓷不了玻璃种帝王绿的翡翠。经过雕琢加工的极品翡翠，曾经卖出过两亿的高价，比极品灵石还贵一倍。所以，千万不要惊讶最顶层那批人所拥有的财富，金钱在他们眼里真的就是个数字。你所感叹好几亿时的样子，和古代农夫幻想皇帝扛着金锄头在种田时一样，只是你不自知罢了。一颗极品灵石所蕴含的灵力大约是十万，而一阶武者的巅峰是三万灵压。但我的灵气是 N 级，传递效率可能只有 50% 再加上压缩灵压所带来的消耗，一颗极品灵石应该只够压缩一倍。现在吴凡手上只有五颗极品灵石，但配合上集训基地顶层的灵气浓度，三倍压缩修炼到一阶巅峰还是绰绰有余的。修炼室内，吴凡一边练习着基础刀法，一边吸收着天地间的灵力。不过，由于灵气太充足。导致整个房间的灵压粒子像漂浮的雾霾一样，可见度不足一米。呼，灵气氤氲，吴凡感觉体内的气血像汛气奔腾的河流，带着无数从外界吸收来的灵压粒子，沿着血液的体循环和肺循环，不断冲刷着体内的细胞，滋润着身体的每一丝每一寸。经过灵气滋润的血管会变得柔韧无比，不会老化，不会脆化，因为战斗堵塞所形成的血栓、血梗阻全部被捋顺，通畅无比。初阶武者就是强筋健骨。终极武者就是脱胎换骨、造血重生，高阶武者可以不依靠内脏器官，用灵力支撑就可以。不论是低阶武者还是高阶武者，其实最大的弱点还是内脏，只是等级越高，应付的手段就越多而已。但终究还是有影响的。不过吴凡不用担心这点，因为有了量子重构，只要不被瞬间消灭全身，那就能光速恢复。灵压 6,381 吴凡看了看房间里自带的灵压测试仪，感觉灵压粒子已经有点涣散了。今天只能提升这么多了，这就和学习状态有上限、体力锻炼有时限一样，短时间内根据每个人不同的体质，能吸收的灵压粒子有限。吴凡将极品灵石收了起来，然后穿上训练服，走出了寝室。不一会儿，他就来到了压力室。这个地方的全名是灵压压缩压力室，是科学家经过缜密的研究，根据正电子和负电子理论发明出来的。哎，你们也在啊？一进门，吴凡就直接前往了三倍压力区。结果在两倍区碰到了好多熟人，凡哥，你回来了。林小璐穿着作战紧身衣，将他圆滚有致的身材勾勒了出来。凡凡哥，其他人在两倍压力的情况下还勉强站着，但张恒就直接躺在地上了。这段时间你们的进步也很大啊。吴凡看了看，加上他的队员，整个两倍区足有二十多人。在两倍压力下，有人行动受阻，但表情自然，甚至还在做简单的行走；而有些人则面色苍白。冷汗直流，浑身颤抖，摇摇欲坠。吴凡挨个和他们打过招呼后，闲庭信步的往三倍区走去。哟，都是老熟人，张之白、许风霜、莫清武、文人优越等七八个同学正在这里修炼。刚一进入三倍区，吴凡就感觉到了沉重的压力，体内的灵压粒子开始疯狂的压缩。在压力区的同学都穿着短背心、短衬衫的修炼服，比如文人优越就穿了一件类似于肚兜的蓝花色布衣。许风霜则是像腰围里面的艾露莎一样缠了一圈绷带抹胸，不过由于修炼的压力实在很大，很多人无法开口说话，只是朝着吴凡默默的点了点头，算是打过招呼了。吴凡径直走了进来，他们本来以为吴凡也和他们一样会被三倍区的压力所影响，张之白还朝旁边挪了挪，给吴凡腾了一个位置。结果接下来他们就看见了惊人的一幕，徐十一甚至脱口道：“你这是要干嘛？”第103章四倍压力与临时温泉。在其他人都行动艰难的时候，吴凡居然在三倍区做起了俯卧撑，双手略微与肩同宽，收紧放在胸口外的两侧。关键他不仅动作标准，做的特么的还是二指俯卧撑。一、二
。本来大家在压力室内的比拼是看谁坚持的久，毕竟压缩灵压的过程是非常艰难和枯燥的，对舞者的身体和心理的考验都很大。但吴凡进来后，这里的氛围就变了。好好，开始卷了是吧？许风霜看了一眼吴凡，随后脸色不变，波澜不惊的站起身，拖着沉重的身体走到了单杠面前，稳稳一跳。正手大肩去抓住头上的铁杆，然后背部和手臂用力，直接来了一个双立臂。另外一边，徐十一走到了跑步机面前，稳稳的点了一个速度九档。因为大家都在压缩灵压的关系，在进行这些锻炼时都无法使用灵压，而且因为身处三倍区，剧烈运动让身体所承担的负荷比在正常区域大许多倍。就你会逞能是吧？看看待会谁先撑不住。然后五分钟过去了，十分钟过去了。吴凡先是做了几百个俯卧撑，又拉了上百次的单杠。随后走到徐十一旁边的跑步机，点开了十二档的速度。卧槽，要不要这样？徐十一只觉得嘴里发苦，然后也将速度调到了十二档。其实吴凡的这群同学身体素质并不弱，他们在三倍区的修炼之所以这么困难，其实有两点原因。第一个就是在这之前，吴凡就已经是三倍零压，对于三倍压力的适应能力，要比许风霜他们这些两倍转三倍的要轻松许多。第二个就是吴凡的零压比他们低一些，像文人优越这种地阶舞者。灵压少说都是三四万，所以承担的负荷要大很多。不过，虽然吴凡要比他们轻松一些，但也轻松不到哪里去。在经过十多分钟的锻炼后，他的身体也已经微微发汗了。呼，吴凡停下了锻炼，原地做了一个深呼吸，看着他停了下来，其他正在运动的人也都停了下来。我还以为你不会累呢，再不停下来我就要撑不住了。许风霜内心疯狂的吐槽，但表面上还是稳如老狗的样子。不仅如此。他还在空中做了一个太空漫步，众人以为吴凡会休息一会儿时，他却开口说道：“热身结束了。”随后三倍区的压力对他来说就像是不存在一样，他直接朝着四倍压力区走了过去。众人，在吴凡进入四倍区后，浮躁的众人反而是平静下来了，因为他们现在终于知道，人家吴凡从头到尾就没想着和他们比什么，人家仅仅只是来热个身而已。全国武道大赛就要开始了，以我现在的实力，还不足以竞争那个新生代表。许风霜一咬牙，也进入了四倍区。只是他刚一进入，体内的灵压粒子就开始坍缩，他只能用尽全力维持在三倍的状态。没错，虽然在四倍区，但依然可以压缩三倍灵压。这样做可以让压缩三倍的速度更快。呼呼，许风霜的喘息声逐渐沉重起来。此时他整个身体都承受着十分恐怖的强压。灵压不能随意压缩，一开始在两倍的时候，或许普通舞者还能成功，但三倍、四倍这些更多的倍数。就对身体素质有很高的要求了。你要么是修炼了强大的炼体功法，经脉和血管无比坚韧；要么就是用秘法泡过药浴，用大妖的灵血和灵药扩展身体强度；或者是像吴凡一样，体内有两道金色的心环。不然，强行压缩的话，轻一点会导致血管爆裂，严重一点灵气都会报废。好强的压力！在许风霜之后，张之白、文人优越等人也进入了四倍区域。他们也和许风霜一样，利用四倍的压力来压缩三倍的灵压。几人相视一眼，随后默默地背靠着墙开始修炼。三个小时后，照这个速度下去，我应该能在开学前修炼到二十七八级左右。吴凡睁开眼睛，准备起身离开四倍区，结果他刚走到门口，就发现地上躺了一堆人。喂，醒醒！吴凡连忙走过去，抓着许风霜的肩膀，把他整个人搬了过来，用手拍了拍他的脸。有心跳，气息很稳，灵压也很强，这是晕过去了。真是有够拼的，吴凡着实有点佩服。佩服归佩服，人体长期待在高压状态是不行的。吴凡按下了停止压力的按钮，整个房间瞬间恢复到了正常的压力。随后，吴凡蹲下身，左手拉着许风霜的右手，右手拉着文人优越的左手，他站在中间，一左一右的将他们两人拖出了压力室。之后，他用同样的方法把张之白、徐十一、莫清武、官员等人也拖了出去。几人的身体在光滑的地面上摩擦，摩擦。傍晚，露天大浴池，呼，舒服。吴凡、林小璐、张恒等人心满意足地泡在池子中，富含矿物质和凌厉的温泉水、升腾的雾气，还有暗黄色的竹林以及假山大石，这样一个环境，让高压修炼了一天的众人缓缓地将积累的压力释放了出来。吃，吴凡在池子边放了一个盘子，盘子里装着一杯加了许多冰块的可乐。咕噜，此时的吴凡全身被热热的温泉泡得滚烫。脸色微红，浑身疲软，身心放松，伴随着一口冰可乐的下肚，整个人瞬间神清气爽。然后放下冰可乐，整个人除了头颅在外面以外，再继续泡下去
，整个人又回到微热放松的状态。不久后，吴凡感觉时间差不多了，他从灵力天然矿物质温泉里站起了身，朝着自己的房间走去。而就在他前脚走出温泉池，后脚隔壁女生温泉就传来了声音：“哇，风霜，我还以为你是 A， 没想到你居然是 D， 你这用绷带缠的也太狠了吧！”优越，你这都有意了呀？你是吃什么长大的？告诉我好不好？啊，女色狼啊！随后，他们那边就传来了嬉笑打闹的声音，听得一众男同学气血激荡。不过这已经和吴凡没关系了。此时的他正平静地躺在床上。这次集训的条件确实很好，明天我要继续努力的修炼。随后，他就发动了他的被动神技，三秒入睡。第104章，莫青武和身法类武界。呵，吴凡大喝一声，对着面前的灵压测试器一拳轰出。砰！只听一声爆响。差不多和篮球架一样大小的特制测试器直接后退了30米。不错，灵压已经有一万五千了。这些天他每天都在修炼、泡温泉、睡觉这三点一线中度过的，吃的也全是高级的妖兽食材和灵气蔬菜。虽然学分花销很大，但对于灵压提升的速度，吴凡还是比较满意的。虽然枯燥是枯燥了一点，但每天都看着自己的数据在增加，那种收获的喜悦是非常激励人的。今天是8月16日，距离开学只剩下半个月了。不知道这次集训的最终任务是什么，而且学姐说，开学以后还有全校排位赛，之后还有全国新生武道大赛。时间真紧，事情真不是一般的多。结束了测试，吴凡往训练室走去。啊，今天只有你在这里吗？吴凡望去，只见一名穿着紫色轻薄纱衣的少女正在修炼一门身法武技。少女戴着一面透明纱巾，隐约间可见美丽的面容。她赤足在宽阔的空间来回跃动，仿佛飘飞的仙女。这是，虽然她很漂亮。但吴凡的注意力全在莫青武的身法上，能在空中二次跳跃，还能短暂的停留，这有点厉害啊！他的这种身法武技，虽然平时看起来没多大用，但在拉扯和牵制敌人时会有非常大的作用。莫青武同学，要不要和我切磋一场？听到吴凡的话，莫青武柳眉微蹙，一脸小心又警惕的看向吴凡，随后紧张的摸着自己的长发：“你不会割我头发吧？”吴凡替张之白头的那一幕，对于莫青武来说，简直和看恐怖片没什么区别。切磋而已，点到为止，你不要多想。吴凡挤出一个看似和善的笑容。莫青武狐疑的看着吴凡说道：“那咱们打定时战，时间为五分钟，怎么样？”“可以。”随后两人就进入了对战室。傀儡、鬼渊、命蛊、无梦。莫青武召唤出自己的灵气，随后语气轻柔的亮起了自己的心环。一个体格三米的巨型傀儡和一只和足球大小差不多的灵体娃娃出现在莫青武的面前。三、二、一，战斗开始。吴凡单手提刀，瞬间提速，眨眼间便杀到了莫青武的面前。武技，破梦。莫青武素手一招，吴凡脚下便出现了一道紫色的光圈。砰！下一秒，一股强大的灵能爆破出现，巨大的力量混杂着强大的推力，直接让吴凡身形一滞。这一击，莫青武并没有拖大，而是直接运用了地阶武者的特性和灵压。这是，吴凡身形一顿，还没来得及脱离，紫色光圈就发生了二连爆。直接把他炸到了空中，护体灵压都被挤压的变形了。砰，砰！在吴凡浮空的时候，那个灵体娃娃手中不断发出小型的灵压弹，密集的砸在护体灵压上，有点东西。吴凡刚想凌空调整，结果发现莫青武已经退到很远的地方了。而就在这时，他的耳边出现了破空声，咔咔，咚！巨大的傀儡一拳朝吴凡砸来，吴凡反手就是一刀，枪。傀儡的拳头和长刀撞在一起，居然发出了金属交割的声音。而且不光是这样，还有护体灵压。吴凡没有想到，莫青武的这个傀儡也有护体灵压。既然这样，三千雷刀，瞬息间的雷霆一闪，傀儡的护体灵压直接破碎，身体也从中间断成了两截。吴凡的破防一刀直接给他秒了。但就在傀儡倒地之前，他居然用上半身抱住了吴凡，随后身体发出了光亮。轰！对战时发生了巨大的爆炸。恐怖的能量冲击直接炸出了一道深三米的大坑，手段真多啊！刚才的爆炸产生的能级，只怕有五万灵压了吧？感觉你还收手了，不然爆开的能量可能会更大。爆炸产生后，吴凡从深坑中跳了出来。令人意外的是，在刚才近距离那么强大的爆炸下，他连护体灵压都没有破。说话间，吴凡便再次朝莫青武杀去，但莫青武依然挥动着手中的提灯，一道梦幻紫烟浮现。五界，长风散魂。梦幻紫烟化作一道龙卷风，朝着吴凡席卷而来。吴凡的表情很认真，因为看似朦胧的风，只怕会是摧魂蚀骨的。之前他以火刀斩火凤
，今天他就以风刀散龙卷。一道劲风袭来，吴凡周围形成强大的烈风龙卷，借助这股力量，他暂时凌空跃起。四项刀法，剑刃风暴，狂风呼啸，以身化为风龙卷，朝着莫青武杀去。因为这是切磋，两人基本都把实力控制在三四层左右，不然就这种密集的能量对冲，对战士估计也撑不了多久。但就在吴凡绞杀紫色龙卷。快要接近莫青武的时候，只见他脚下一踩，身形翩然一跃，在空中轻点几下，犹如月下探花，身姿轻盈。只是瞬息间，便和吴凡拉开了几十米的距离。等到吴凡继续去追杀时，他却再次跃向更远的地方，根本摸不到啊！光论正面硬刚的实力，吴凡可能要小胜一丝，但如果论拉扯和身法，莫青武根本没给吴凡机会。时间到，吴凡没感觉到时间的流逝，他甚至感觉一刀没出，这场战斗就结束了。呼！莫青武轻轻拍了拍自己高高的胸脯，庆幸自己的长发在吴凡手下躲过一劫。之前的战斗虽然他看似轻松，但拜托家人们，心理压力真的超大的。谢谢，通过和你切磋，我找到了目前一些不足的地方。”吴凡认真的说道。“不用客气的，我也在这场战斗中锻炼了一下抗压的能力。”莫青武捂着嘴，侧着身子微微一笑。两人告辞后，吴凡一边走一边回顾刚才的战斗，之前遇到的敌人基本都是以刚正面为主。很少遇到像莫青武这样远程加上身法拉扯的。虽然吴凡认为，在动真阁的情况下，自己也能打败莫青武，就像上次打张之白那样，可短板就是短板，这是不能忽视的。所以现在我必须花学分去学习一门身法类的武技。第105章 C 级武技踏前斩。回到房间的吴凡拿出手机，点开了校园网的内置 app， 输入学号和密码登录了上去。好热闹！每个武大都有自己的内置校园网，里面有很多板块，比如新闻、修炼。交易、风花雪月等板块，其中浏览量最大的是五大风云这个板块。本校准大三学长刘晨光，为了保卫家乡，于八月上旬怒斩三头 C 阶巅峰的魔雪妖兽，在濒死中突破 B 阶，成功杀入全国五大学生排名前一万。体育学院大四的学姐刘超群，在八月天府举办的世界大学生舞者运动会上，获得了女子男拳和太祖长拳两块金牌。在五大风云里面，都是优秀的学姐学长在各行各业取得好成绩的帖子。而热度排名第二的，居然是讲情感纠纷、风花雪月板块的帖子。帝都五大男生冒充华夏五大的学生，同时和华夏五大三个艺术院的女同学交往。事发后，被三名女同学联手打进医院。华夏五大某医学院大三女生和相处十年的青梅竹马分手。据悉，新男朋友是医学院同班同学，其家族背景极大，预计可实现阶级跨越。原来大家都这么喜欢吃瓜呀！吴凡随意的翻了几个帖子，他发现有关学长学姐们的乐子还挺多。还是先看看身法类的武技吧。吴凡点开了功法类的板块，随后熟悉的一幕就出现了，强烈推荐。一大片功法封面图片映入眼帘，给吴凡带来了强烈的冲击。不过和之前不同的是，主页面推荐的功法换了一批。吴凡知道封面上这些功法他学不起，于是直接点进了身法类，将武技等级锁定在 C 级。不过就算是这样，界面里依然还是有上万种武技。凌波微步，简介 ：C 级身法，使用后身体化作残影，快速出现在远处。本身法适合音波类、弓箭远程类舞者，售价75点学分。凌波微步，这个武技张之白使用过，实用性很大，售价也不贵。吴凡也是兑换过武技的人 ，C 级武技的价格他是知道的，一般在 1,500 万到 5,000 万之间。而在华夏武大里兑换，最高也不会超过100学分。低费学习武技，这也是华夏武大所给予的资源。移形幻影简介 ：C 级身法，利用灵压锁定自身范围内的某一处地点，并标记为锚点。然后利用锚点的吸引力，迅速飞往锚点，售价80学分。这个好像也不太合适。虽然都是很好用的身法，可基本上全部是拉扯和躲避的。吴凡最主要想找一门可以近身的身法武技。疾风斩，这个好像还可以的样子。疾风斩，简介 ：C 级武技，向远处的敌人发起冲锋，在接近敌人后，以刚猛的灵压震击敌人，并依据自身和敌人之间的灵压差距，暂时定身和打断敌人的灵压释放，售价85学分。吴凡观看了录像，只见武技演示中，一名手持战斧的武者大喝一声，将手中的战斧高举，身体化作一道看不清的残影，瞬间就杀到了敌人面前。有突进，有杀伤力，如果自身灵压强的话，还能定身和打断敌方武技，是一门很全面的武技了。只是，吴凡看了一下，这个武技只能对单体使用，且短时间内不能连续释放。先加入收藏栏吧。他看了看页数，还有几千门武技没看。洛河游龙身法，四蛇四龙。捉摸不定，不行，太软了。三才步，八卦乾坤步演化而来，修炼精妙，可三三得九，脚踏归一。这个也不行
，是在一个类似于八卦阵的范围内走动腾挪，局限性太大。腾云月，传说中一名猴类大妖，一个筋斗能翻越十万八千里，修炼此功法，一个筋斗能翻越上百米。这个也不太行，在战斗中，空中跳跃是大忌，除非拥有绝对的压制，不然会吃大亏。吴凡的战斗经验很丰富，他深知在战斗中大跳是一种非常强势的攻击方式，可以在原有的基础上攻击力提升许多。但攻击性增强的同时，防御力也会降低，身体根本无法在空中转向和躲避。不过，以上的战斗经验全是针对毕阶以下的武者进入毕阶后就能在空中飞行，到那个时候，攻守之势就会发生改变。还是再看看吧。吴凡只感觉眼睛都要看花了，也不知道当初严校长是怎么在那么多的一阶武技中选出那几本适合我的功法。就在吴凡缅怀严校长的时候，他忽然看到一本武技——踏前斩，简介 C 级武技。在自身一定范围内，通过牵引敌人体内的灵压实现快速突袭。针对同一敌人时，短时间内只能用一次，但可对多人使用，售价一百学分。看到这技能介绍，吴凡的眼睛瞬间亮了起来。他马上点开展示视频，只见画面中一名手持长刀的武者，身体忽然前踏，然后瞬息一闪，就朝着百米外的敌人杀去，速度之快，就像是一阵疾风。只是一眨眼的功夫，长刀武者就出现在敌人的面前。但让吴凡中意这门武技的，不只是这快速的突进，而是刷刷刷。在画面中，长刀武者在突进到第一个敌人的面前后，身体再次踏前，快速朝着另外一名武者杀去。紧接着，第三名、第四名，长刀武者在几十名敌人面前来回穿梭，身如疾风，掠过一道道残影。虽然这门武技的威力不大，但机动性超强，即使面对几十人的围攻，也能进攻和防守，而且。看着视频中来回穿梭的舞者，吴凡觉得他好快乐。踏前斩，就他了。随后他算了算自己的学分，顶层修炼士、压力士、妖兽大餐，这十天总共花费了215点学分，我还剩下365点，再加上买武技的100剩下的学分刚好够集训结束。虽然这样做会导致开学后没有学分，但吴凡暂时不会考虑这些，学分没了，大不了到时候再赚。吴凡计算了一下，发现没问题后，便兑换了 C 级武技踏前斩。随后，校园网内部发来了一份网盘链接。本武技可以在线学习，但每过一段时间就会在线检测是否是本人在学习，是否有录像设备或者录屏软件。吴凡在签署了保密协议后，就直接开始学习起来。第106章，抽签，暑期最后的任务。宽敞的训练室里摆放着几个带有灵压的假人。踏前斩，吴凡长刀横空，一步踏出，瞬间出现在假人的身后。他反手一刀斩掉假人的头颅后，再次踏出。so so so， 吴凡的身影在空中划出了一道五芒星，不到三秒就把训练室里的假人全部消灭，还算流畅。长刀化作点点灵压粒子，消散在空中，随后没入吴凡的体内。视频中演示这门武技的武者，其动作行云流水，不带一丝多余，每次突进几乎看不出停顿。因为踏前斩不是激活心环觉醒的武技，所以需要长期大量的练习来提升熟练度。吴凡刚开始学习这门武技的时候。他两次踏前斩的衔接都在三秒以上，不过经过这十多天的练习，我算是已经初步掌握这门武技了。如果现在再和张之白、莫青武切磋一样，吴凡应该就不会像之前那样那么被动了。可惜我的学分不够，不然闪避类的身法武技也得学一个。战斗的形式是多样的，他现在还是在学校，在校园打的基本都是擂台战和切磋战，而野外的遭遇战和突袭战，我不一定能保证遇到的对手都是能够战胜的。有时候打不过就跑也是一种战术。打不过还硬刚，那就是愣头青、铁头娃，属于是修炼武道，把脑子给练没了。可惜时间不够，没办法把四项刀法补全了。目前吴凡已经学会雷刀、火刀、风刀，就差一个土刀了。他算了算时间，开学后距离全国武道大赛还有一段时间，应该来得及把土刀练出来。收刀之后，他来到了灵压检测仪器前，猛然一拳轰出，叮！检测仪器很快爆出了数字：灵压两万零七百五十三点。两万零七百多点，等级换算下来是二十六级，这速度看起来还行，不过距离修炼到一阶巅峰还需要一段不长不短的时间。今天已经是八月三十一日了，在两个金色星环、极品零食、学分兑换顶级资源，并且全身心投入修炼的情况下，吴凡一个月提升的灵压和实力，相当于普通人修炼好几年了。造成这样巨大的差距，是因为其他人没有这么多的修炼资源，毕竟吴凡所经历的事件，还有他所处的平台和其他人不一样。而且很多东西也不是有钱就能买的，比如虽然猎武者斩妖获得的金钱多，但想要购买一颗下品灵石，不还是得要100万元吗？而下品灵石放在武大这种机构，学生价只要10万就能买到
，甚至还不用给钱，用学分就能兑换。一方面，五大市官方组织优先掌握全国资源的分配；另外一方面，也是国家给予了五大学生很大的补贴。学分只剩三点了，五科极品零食也用了四科。吴凡算了算最近的花费，发现自己又要变成穷光蛋了。不过，他目前还有一个不为人知的底牌，那就是他压缩的其实是四倍零压。这一个月，许风霜、文人优越、秦少商他们也都在四倍压力去修炼。不过，他们是以四倍压力高效率压缩三倍零压，而且他们以为吴凡也是这样的。殊不知，吴凡其实是在压缩四倍零压。这应该算是一种厚积薄发。正是因为在准武者 F 阶打好了基础，才能在这段时间里飞速成长。这一点，吴凡心里是清楚的。等到了地阶后，他会将修炼速度降下来，好好再沉淀一段时间。结束了修炼，吴凡洗了一个热水澡，将排除体外的无机盐。尿素和汗液等代谢垃圾全部清洗掉，换上一身干净的衣服，来到了集训中心的会议室。凡哥，来这里坐。一看到吴凡进来，林小璐马上站起身，给吴凡让座位。不用这么客气。吴凡走到了他的后排，坐了下来。凡哥，我每隔几天再看到你，都感觉你变得更强了。林小璐转过身对吴凡说道：“这段时间大家都在潜心修炼，其实都变强了不少。”吴凡环顾四周，发现有不少人正在看他。就在他们聊天的时候。沈子双踩着高跟鞋走进了会议室，让大家来会议室集合，是有一件重要的事要说。我们的暑期集训到今天为止就算是结束了，但是在集训结束之前，你们将要完成最后一个任务。随着沈子双的话音落下，几个工作人员抬着一个抽签的箱子走了进来。沈子双一边指着箱子，一边开启身后的大屏幕说道：“这个箱子里装着50个序号1到五十的小球，每个小球对应一项任务。咱们华夏武大的新生开学时间是9月10日。”我要求你们在十号之前完成任务，并回到华夏武大参加入学典礼。听到沈子双的话，乾隆班的同学们互相小声交流起来。其实他们并不意外，因为早在一个月之前，他们就知道了。他们现在只是对任务比较好奇罢了。我念到名字的同学就上来抽任务。沈子双拿着一份新打印的名单念道：“李秋雨。”一名脸蛋胖胖的女生站了起来，她是许风霜小队的成员。李秋雨快步走上台，在箱子里面一摸， 3 2号。随后，在大屏幕上就显示了他本次集训的最终任务：晋西省的 A 级大同市所下辖的 B 级城市丘陵县的一处临时矿，被一伙猎狗妖兽袭扰。当地的斩妖队想要剿灭这群妖兽，但因人手不足无法展开。你的任务就是协助当地政府和斩妖队完成剿灭计划。这个任务在大屏幕上，众人都能看见。这是实习任务吧？徐十一摸着下巴说道。沈子双点点头说道。你们是华夏武大的推优生和特招生，实力比一般的大一新生强很多，所以学校方面决定让你们提前接触这种协助官方组织的任务。紧接着，沈子双又念道：“方天训。”方天训摇摇晃晃走上台，随手一抽，十七号。随后，大屏幕上显示了他的任务：从天府开往山城的动车线路上出现了一群雀妖，因为其飞行速度极快，经常撞到保护罩上，导致保护罩能量损耗过大。你的任务就是跟着斩妖队。巡逻铁路线，驱赶这群雀妖。吼吼，能去野外飙车了。方天训在看到这个任务后，脸上直接乐开了花。因为巡逻铁道的斩妖队成员是会配备顶级越野车的，由于野外根本没有行人的关系，他们基本都把汽车当成飞机来开。第107章，各自出发，开学再见。沈子双在念到还剩下15名同学时，忽然停了下来。随后，他让工作人员拿来了另外一个稍小一点的箱子。相信你们也发现了。这次抽任务的名单和进入集训前的有所不同。这份新名单是根据你们在本次集训中的表现、实力和成长重新排名的。我是按照倒数排名开始念的。现在还剩下15位同学没有上来抽任务，也就是说，他们这15人是目前班级里排名前15名的强者。这份名单和两个月前的相比发生了巨大的变化。我希望通过这种方式告诉你们，每个人都是在不断成长的。或许在两个月前，他的实力不如你，但两个月后，他也许就会超过你。甚至把你远远的甩在后面，沈子双说着，就走到小箱子面前，伸手在里面摸出一个数字为七的小球，随后在大屏幕上亮出了序号七的任务。近期，在南云省的边境发现了大量的偷渡武者，南云省的裁决所认为，其背后有境外组织正在进行跨国的非法行为。你的任务是协助当地的裁决所武者巡边，并且阻止武者偷渡，以及必要时斩杀能带来危险的武者。看到这个任务，众人的脸色瞬间认真起来。这个任务和之前的不同，前面的同学抽到的都是斩妖队的任务，而后面15名同学抽到的，看起来大概率是裁决所的任务了。王爷，沈子双喊了王爷的名字，随后王爷两米高的健壮身躯充满压迫力的走上台。
。九号，赣州省 A 级地级市信州市下辖 B 级城市千山县，发生了一起舞者高中学生走失案件。当地警方组织千人搜寻二十余天，并未搜寻到。后经当地裁决所发现，学生失踪的地方有邪教的踪迹。你的任务：协助当地裁决所抓捕邪教成员。死！众人在看到这个任务后。顿时就感觉这强度就上来了。男的不是和邪教舞者战斗，而是要在十天内完成。因为沈子双说过，要在9月10号前回来参加开学典礼。而今天就是31号了，时间特别紧。接下来抽任务的是官员徐十一、秦少商、文人优越和许风霜他们。文人优越的任务算是最轻松的，他的任务是去舞者监狱当一舞者。不过虽然听起来轻松，但他所去的是关押重度犯人的女子监狱，基本上人均几条人命的那种。上一个义武者就是被一名囚犯给打成重伤了。优越，你可要小心一点。有些武者功法奇特，就算是把手脚捆住、嘴巴堵住，他都能用眼神杀死别人。莫青武挽着文人优越的手说道：“呵呵，不用担心。听说监狱里面的刑具很多，可以蒙眼、堵嘴，还有特制的镣铐和拘束衣。”文人优越捂着嘴，眼睛弯成了月牙形状。而官员是最惨的，他居然抽到了去北疆的任务，说是有反动势力在北疆搞事，当地军武、裁决所。斩妖队要联合行动，急需人手。你就庆幸去的是北疆，而不是南疆吧。南疆地广人稀，那些犯了事的武者基本都在潜藏在那里。方天训抱着双手说道。当张之白抽到自己的任务后，就剩下最后一人没有抽了。吴凡，上来抽任务。众人用复杂的眼神看向吴凡，因为他们清楚的记得，在两个月前，所有人刚来集训基地的时候，吴凡的学号还是最后一名。四号，吴凡摸出了一个四号小球。随后，在大屏幕上就出现了相关的任务。秦西省 A 级城市陈仓市，在半个月前，陈仓市的斩妖队舞者发现了一处非法售卖妖兽蛋的窝点。等他们打掉这个窝点后，顺着线索，居然搜到了邪教舞者的踪迹。由于这伙邪教舞者十分狡猾，他们能认出本地的斩妖队和裁决所舞者，所以急需一名外地陌生相貌的舞者前来支援。建议支援的舞者最好是武大的学生，因为本任务有一定的危险。沈子双看到这个任务后。略微皱了一下眉头，怎么是个地级市的任务？不是有 A 阶舞者坐镇吗？不得不说，吴凡的运气有点好，其他人要么抽到荒郊野外危险的监狱，要么抽到县城和矿区，只有他抽到了很繁华的地级市。这个任务有一定的难度，能在 A 级城市扎根的邪教舞者一定不简单。如果真遇到了生命危险，别管任务，优先考虑你自己的安全，必要时可以放弃任务。沈子双走到吴凡身边，小声的对他说道：“谢谢学姐，我会注意的。”吴凡笑着点了点头。示意他放心，因为他看得出沈子双的关心是发自内心的。抽完任务后的众人回房间收拾行李，然后坐上武装直升机前往最近的动车站。凡哥，我动车来了，先走了。官员一脸悲催地登上了去北疆的动车，他光是坐车都要坐将近一天。随后，其他同学也各自离开了。就在吴凡也要登上去陈仓市的动车时，一个人忽然在背后对吴凡说道：“吴凡同学，之前的事，谢谢你了。”吴凡转过头一看。发现是之前队长挑战赛时使用烈火棍的何浩，两人本来约定何浩输了的话就要离开集训基地，但最后吴凡还是给了他十秒钟的机会。你去哪里做任务？吴凡对何浩没什么意见，毕竟他曾经暴打过人家，在北凉省下辖的一个 B 级自治县巴彦卓尔盟。何浩说道：“去大草原啊，听说那里的牧民都很好客的，你去了一定请你吃烤全羊。我接的是斩妖队的任务，说是牧民家里有只羊，吸收了灵气后。”忽然就变成羊妖了，直接带领几万只羊冲破了栏杆，去大草原上驰骋了。而且这头羊妖下的崽也是妖兽，大草原又大，为了给牧民挽回损失，斩妖队的舞者连腿都要跑断了。最后被逼无奈才发布的紧急任务，我现在就怕十天都完不成任务，哪里有时间吃烤全羊哦？何浩一脸痛苦的说道。说话间，开往秦西省陈仓市的动车开始检票了。吴凡没有再聊天，起身朝着站台走去，他背对着何浩挥了挥手。开学再见，第108章，奇怪的蛇妖，秦西省陈仓市，人可真多呀！吴凡看着人来人往的街道，感叹道：“陈仓作为一个拥有320多万人口的地级市，虽然比不上宁海州那样拥有千万级人口的沿海副省级城市，但它在内陆也算是经济繁荣的地区了。而且，它还是一座拥有历史底蕴的城市。其中一个比较出名的成语‘暗度陈仓’就是出自这里。”你好，我是吴凡。我已经到达陈仓了，吴凡拨通了一个电话，随后对面就传来了加密的声音。好的，吴凡，现在我们无法与你直接见面，因为邪教可能会得到消息，以后我们就用手机联系。吴凡没想到对方一上来就搞得这么谨慎，
，但他也瞬间进入了状态。毕竟他现在可不是在演电影，面对的敌人也不是普通人，而是一群非常危险的邪教武者。好的，那我怎么称呼你？吴凡一边轻松地走在路边，一边暗中观察周围有没有可疑的人。嗯，对方沉默了一下，你就叫我贺强吧。好的，贺强。详细情况我已经在来的路上看过了，现在需要我做什么？吴凡在来的路上就已经将这个任务的大概了解了一下。曹斌这个人你知道吧？贺强在电话对面说道：“嗯，我知道。曹斌，男， 2 7岁 ，F 街舞者，是本次非法售卖妖兽蛋安康兽宠店的店长。此人无劣迹，但裁决所怀疑他这批妖兽蛋是来自于邪教舞者。该人物目前正在被监视中。”吴凡在走动时，尽量和行人保持一定的距离，在不引起怀疑的情况下，能够不让别人听清他说了什么。不错。看来你做过功课，贺强比较满意的说道。之前我们本地的斩妖队上门检查了他的门店，让他有了一丝防备，所以我们最近都不敢露面。据我们推测，这个曹兵本人应该不是邪教武者，但他确实是在和邪教武者接触，所以我们需要你扮演一名购买妖兽蛋的顾客，将他背后的人引出来。啊！听到这里，吴凡愣了一下，别人警惕性那么高，我要怎么演？这个你不用担心，曹兵这人还是有点野心的。他赚的钱基本都用来买零食和武器了，所以你只要装出瞧不上他店里的那些妖兽蛋，愿意花大价钱买血脉高一点、凶残一点的，他应该会上钩。等到他背后的邪教武者给他送货的时候，我们就可以动手抓人了。虽然这个计划很简单，但吴凡相信越简单的计划越有效。不过这其中的难点就是看他要怎么发挥了。我们给你安排了一个临时身份，你现在是陈仓市武者高中高三七班的学生，你现在去学校报道，先熟悉一下环境。争取在交流的时候不会被曹兵识破。等下你会接到银行发来的短信，我们给你打了一笔钱作为你的启动资金，但记住这笔钱最多使用三千万。贺强说完后就挂断了电话。启动资金能有多少？就在吴凡好奇的时候，手机就忽然接到了一条短信：宁尾号 triple x 幺八二七的账户已到账一零零零零零零零零点零零元，整整一亿元。这笔钱都能买一本 B 级武技了。当然了，这笔钱对于吴凡来说是公款。不能随意挪用的，而且对方还加了限制，最多使用三千万，只有十天的时间，任务时间比较紧急啊。不过，既然是能放给他来做的任务，危险是有，但应该不大。随后，吴凡打了一辆出租车到武者高中报道，政府这边应该和校长沟通过了，很快就给他办理了入学手续。你好，吴凡同学，我是你的班主任马燕。说话的是一名三十多岁的青年女性。你好，虽然只是走个过场，但吴凡还是很有礼貌的说道。咱们学校是陈仓市的重点学校，在走向教室的过程中，马燕一直在给吴凡介绍学校和班级的情况。等两人走到高三七班的时候，吴凡比马燕先一只脚踏进去，而就在他迈出这一步时，他的眼神瞬间就变了。嘶，一道细微但凶残的嘶鸣声传来，一条大约有筷子那么大的蛇从吴凡头的顶上落了下来。他张开花生那么大的嘴，朝吴凡的脖子咬来。砰！只听一道闷响，筷子大小的小蛇直接飞了出去。狠狠地撞在了教室末尾的黑板上，小美女，我的小美女！只见一个短寸头男生惊叫出声，迅速朝着小蛇冲去。嘶嘶，小蛇被男生轻轻放在手中，缓缓输入灵力。放心，他死不了。吴凡是来完成任务的，他并不想惹事。如果是在平时，这条小蛇腰杆这么偷袭他的话，根本活不了。你为什么要打他？男生大声地质问道。他叫李帅，家里比较有钱，平时没怎么吃过亏。所以性情十分简单，是这条蛇妖先攻击我的。吴凡直接用事实说话，但不讲理的人，不管你再怎么有理，在他眼里，你都是强词夺理。我家小美女最温顺、最听话了，她怎么可能攻击你？绝对是你吓到她了。听到这话，吴凡直接闭嘴，然后他走到李帅面前，语气冰冷的说道：“你再多说一句，我就把这条蛇妖给宰了。你”你你，虽然吴凡没有释放一丝灵压，但李帅却感觉身体一阵冰寒。不知道为何，他十分肯定，如果他真的再敢多说一句话，吴凡一定会动手。好了，都少说两句。李帅把你的蛇妖收起来，学校里不准带宠物妖兽进来。”班主任马燕说道。“切！”李帅愤愤地将小蛇妖收了起来。而就在他收起蛇妖的时候，吴凡却看到那条蛇妖正对着自己发出仇视的眼神。对，没错，是仇视。那眼神一点也不像一只刚出生的小妖兽，有点奇怪。吴凡也算是见过许多妖兽了，但他总感觉这条蛇妖有什么不对，可是他又说不上来哪里不对。希望不要和这次的任务有关吧。第109章安康兽宠店。
，陈仓区东大街经贸大厦，在学校里过得怎么样？裁决所武者贺强正在和吴凡通话，还行，本来就不是去读书的，吴凡对此没什么评价。老师和同学的名字我都记住了，学生证也拿到了，我现在正在去安康受宠店的路上。吴凡看了下路标，说道：“我们在你的书包里安放了定位监听器，能随时监测你的位置和对话，有什么危险我们会第一时间出手，你不要担心。”贺强说道：“好的，就快要到了，我先挂了。”吴凡体内灵压流转，随时准备启动第二星环的量子重构。虽然这次抓捕邪教武者的是公事，他相信裁决所不会故意坑他或者使绊子，但万一真遇到危险，他却不敢赌裁决所能第一时间把他救下来。曹斌的受宠店开在一所小学的巷道里，来来往往有很多小学生。这个小店除了卖一些低血脉的受宠以外，还兼职卖一些玩具、模型和手办，所以生意还算不错。同学。想买点什么？看你的年纪，应该不太喜欢四驱车和战斗陀螺，应该是来买手办的，对吧？我这里有雷神的 J.K. 黑丝学生装手办哦。如果你不喜欢学生装的，我这里还有奶香一刀的。吴凡刚一进店，就有一名二十七八岁的年轻男子凑上前来介绍道：“你是兵哥，是吧？”吴凡没有刻意伪装自己的性格，而是很平常的说道：“我想要买受宠办。”听吴凡说想买受宠办，曹斌有些警惕的看向吴凡说道：“你想买什么种类的？”吴凡小声的说道。魔血凶兽以上的，魔血凶兽，听到这话，本来还带着笑意的曹兵脸色马上就变了，因为根据妖兽管理条例，在原则上城市里是不准养妖兽的。但随着越来越多的强大武者在野外历练时，收服了不少野生的妖兽，当做自己的坐骑、受宠或者战斗伙伴，所以这项规定也慢慢的变了。现在的规定是，凡是要在城市里售卖和饲养的宠物妖兽。必须经过斩妖队下属的受宠管理局来统一鉴定妖兽的种类、血脉浓度、成长天赋。像狮子、老虎这种基因里带有强大攻击性的妖兽，原则上是不准饲养的。然后血脉的话，纯血凶兽以上的妖兽是不准饲养和售卖的。而成长天赋则是需要武者自己去申请。饲养受宠的武者，其实力必须高于受宠。这个规定是确保妖兽在失控的情况下，饲主能掌控住局面。我听说兵哥你神通广大，能搞来很厉害的妖兽。吴凡小声地对曹兵说道：“你这是听谁说的？”曹兵忽然抬起头看向吴凡，似乎想看出他这人有没有问题。裁决所那边给的借口是一个叫做老王的人告诉吴凡的。那个老王是陈仓市一个比较出名、浑黑白道的商人。但此时看着曹兵的眼神，吴凡临时改口说道：“我是听我同学说的，他前不久在你这里买了一个蛇妖蛋。你那个同学叫什么名字？”李帅。听到这个名字，曹兵的神情立马放松下来。他对吴凡说道：“既然是李公子介绍来的，那应该是没问题。你跟我来。”随后，曹兵就带着吴凡进入了店铺的后院，随后打开了一个地窖，两人走了进去。在这个过程中，吴凡一直保持着戒备。地窖内有一排恒温保存箱，里面放着好几颗妖兽蛋。这是斑纹猎豹，是一颗纯血妖兽的蛋，售价500万。这是大地山龟，也是一颗纯血妖兽的蛋，售价450万。曹兵给吴凡介绍道，但吴凡看都没有看，直接摇头道。血脉都太低了，我至少都要魔血妖兽的。同学，魔血妖兽的蛋很难搞的呀。”曹兵为难的说道。吴凡也不说话，直接拿出了一颗下品灵石。这是定金，能不能搞到？这个，曹兵还是一脸为难。得加钱是吧？吴凡说着，又拿出了一颗中品灵石。行，我试试。曹兵在看向中品灵石的时候，眼中带着贪婪。吴凡猜想，他应该是不想错过这笔生意。等曹兵收下两颗灵石后，吴凡故意展露出 F 街舞者的实力，说道：“你要是敢骗我定金关店跑路的话，我是不会饶了你的。”在察觉到吴凡的灵压后，曹兵心里最后一点疑虑都打消了。此刻在他眼里，吴凡就只是一个跟他同级别的舞者、高中的学生而已。你放心，这事应该能成。三天之内等我电话。好，吴凡和曹兵交换了电话后，就离开了宠物店，然后将发生的事告诉了裁决所的贺强。我现在建议。先控制李帅，防止他那边露馅。”吴凡对电话里的贺强说道。“我们现在马上组织人手，你这边也要时刻保持关注。”好。两天后，正在上课的吴凡忽然接到了一个电话，他一看来电显示是曹兵的。吴凡故意拖延了一会儿，朝着教室外走去，然后按下了接通键。“你怎么这么久没接电话？”曹兵的语气明显有些着急。“我刚才在上课，现在正在往人少的操场走。”听到吴凡的解释，曹兵明显松了口气。他说道：“你要我找的魔血凶兽蛋我找到了，但弄不进保护罩。我朋友把交易地点设在了郊区，你先到我的店铺
，待会我来接你。还有，记得准备好五千万、现金、银行卡都行。好，吴凡挂断了电话，马上和裁决所那边联系。你和曹兵通话的时候，我们已经准备好了。如果来人是邪教武者，我们会当场抓人。”贺强说道。随后，吴凡来到了安康寿宠店，坐上了曹兵的车。待会和你交易的是我的朋友，他的身份有些特殊，你千万不要惊讶。交易时不要多说话，到时候听我安排就行。吴凡点了点头，车子出了保护罩，又开了大约半个小时，两人来到了一处废弃的大楼前。此时，在大楼的楼顶已经有一个穿着黑袍的人在这里等了。表哥，买东西的人来了。曹兵对那名黑袍人说道。听到曹兵的话，黑袍人转过身，而就在他转身之时，吴凡看到他脸上正戴着一个黑色的面具，果然是邪教武者第幺幺零章，在玉梦洛西。这，吴凡表面上装作惊讶的样子，但暗地里已经在凝聚灵压了。在邪教里面，黑色面具是最低等的炮灰，但眼前这人的灵压还行，大概有28级的样子。一阶武者吗？虽然表面上看来，吴凡只有26级，比对方还低两级，但真打起来的话，他甚至都不需要亮环，就能把这名邪教武者给按在地上锤。这是你要的魔血凶兽的妖兽蛋，一手交钱一手交货。对方拿出了一颗橄榄球大小的妖兽蛋，说话瓮声瓮气的。大概是伪装过的。那个，你等一下，我要缓一缓。吴凡一边拿出银行卡拖延时间，一边暗中联系裁决所的人。而就在三人正在交易的时候，一道强大的灵压忽然出现。怪不得研究所这段时间少了几颗报废的妖兽蛋，原来被你拿出来卖了。吴凡抬起头，发现废弃大楼的上方又来了一名戴着黑色面具的邪教武者。地阶武者，虽然对方的灵压比自己高，但吴凡也能依稀察觉出来对方的等级。小头目大人，看到来人，正在交易的邪教武者瞬间慌了，马上跪在地上求饶。我也是一时财迷心窍，您就大发慈悲放过我吧，我愿意把这次卖妖兽蛋的钱全部交给您。裁决所的人呢？怎么还不出现？吴凡的任务就是引出邪教武者，之后的逮捕、追踪邪教基地就不是他的事了。可现在连小头目都出现了，却还不见裁决所的影子，饶了你？可以啊，你先把这两人杀了再说。邪教小头目指着吴凡和曹兵说道：“听到这话，曹兵顿时吓得亡魂一冒，撒腿就往大楼外跑。死亡裁决，可他一个 F 阶武者，怎么跑得过一阶武者？”只见一把黑色镰刀化作残影，朝着曹兵的脖子割去。不，看着即将收割他生命的死亡镰刀，曹兵瞳孔一缩，整个人瘫在了地上。下一秒，吴凡的身影出现在邪教武者的头顶，飞身一脚踩在对方的背部，咔嚓。邪教武者的护体灵压就像泡沫一样直接碎掉，啊！吴凡这一脚力量十足，他只感觉一股巨力袭来，整个身体狠狠朝着地面砸去，砰，砰，砰！一连传来了三道重物击穿楼板的声音。这名邪教武者被吴凡一脚从废弃大楼的四楼给踩到了一楼，有高手。邪教小头目看向吴凡，手中也出现了一把黑色镰刀，这是量产灵气的标配。轰！强大的灵压从小头目的身上出现，他抓着长镰，身体化作虚影，消失在原地。嗖、so, ！仅仅只是刹那间，他便出现在吴凡的身后，镰刀猛然斩下，枪，一把长刀架住了他的攻击。嗯，一个一阶武者居然能挡住我的攻击，小头目感觉吴凡不简单。随后，他背后的白色心环一亮，死亡裁决，和之前那名一阶邪教武者一样的招式，但因为实力不同，威力也不同。吴凡侧身一闪，轰！一道十米长的月牙刀光瞬息斩出，整栋废弃大楼从中间开始被斜向斩成两半，随后在重力的影响下开始快速坍塌。动静都闹得这么大了，怎么裁决所的人还没来？就在吴凡跳到远处躲避时，小头目在大楼坍塌的烟尘中一刀割断了同伙的喉咙。你知道你偷卖废品妖兽蛋，给我们惹了多大的麻烦吗？现在整个研究所都得迁移，放过你，下辈子吧。这名小头目很狡猾，尽管在他看来，吴凡只是一名一阶武者，但他从来都没想过和吴凡硬刚。解决掉你，我就该撤了。就在小头目准备离开的时候，一抹雷霆刀光从烟尘中杀来，三千雷刀，强大的灵压震开了周围的烟尘。吴凡手持长刀猛地斩来，区区一阶武者，噗嗤，一刀透体。我的护体灵压，怎么会？小头目用难以置信的眼神看向吴凡。在他还处在惊讶之中时，吴凡直接一拳轰来，砰！拳头带着猛烈的罡风，狠狠地砸在了他的脸上。咔嚓！劣质的邪教面具被直接打裂了。
露出下面苍白而又惊恐的面孔。你啊，我的面具！在面具被打裂的那一刹那，邪教小头目忽然发出凄厉的喊叫，仿佛见光死的昆虫鼠妇一般。此时他再也顾不得和吴凡战斗，直接朝着远处逃去。妈的！才觉锁的人在干什么？怎么现在还没来？吴凡从四楼的残垣断壁处跳下，看了一眼和他交易的邪教武者，下手真狠。已经断气了，吴凡又看了一眼曹兵，他正躲在墙角瑟瑟发抖。吴凡走过去，一把扯住他的衣领，说道：“给你一个将功赎罪的机会，这是一个便携式追踪器，上面有我的踪迹。待会才觉锁的人来了，你把这东西交给他们。刚才你也看见了，邪教武者有多残忍，这是你唯一的机会，记住了没有？记记住了。”曹兵疯狂的点头。随后，吴凡便提着长刀朝邪教小头目逃跑的方向追去。他穿过密集的树林，追踪着血迹，感觉双方的距离越来越近。就在前面了，他脚下用力一踩，迅速撞开前面的树枝，对着敌人就是一刀斩去。只是大人救我！小头目忽然朝前方大喊一声，紧接着就有一道身影出现在吴凡的面前。来人同样斩出一刀，和吴凡队拼在了一起。仓促间，吴凡只看见对方戴着一个白色的面具。C 阶武者。随后，吴凡整个人便飞了出去。沿着地面滑行了二十多米，执事大人，快杀了他！他是裁决所的人。邪教小头目指着吴凡说道：“他被看到了真容，如果不杀掉吴凡，他就会被裁决所发通缉令，以后只能像条老鼠一样提心吊胆的生活在黑暗之中。”地阶武者，我还能交手一番，但 C 阶武者，吴凡手握长刀，就在他准备使用本命武技的时候，只见那名戴着白色面具的邪教执事一刀捅进了小头目的心脏。执事大人。小头目满脸的震惊，他不明白为什么执事大人要对他出手。唰，长刀抽出，鲜血飙射，小头目失去生机，身体缓缓倒地。这发生了什么？就在吴凡还没搞清楚眼前的状况时，邪教执事忽然摘下了他的白色面具，随后用好久不见的语气说道：“真没想到能在这里遇到你呢。”吴凡同学，看着眼前熟悉的面容，吴凡也是一愣。梦洛西，第111章，前圣徒遗产。妖兽觉醒计划，你怎么会在这里？一开始吴凡还有点错愕，不过他很快就冷静了下来，因为虽然孟洛西是邪教武者，但两人之间是有互相救命的交情在的。你问我，我还想问你呢。孟洛西穿着邪教武者的黑袍，遮住了玲珑凹凸的身躯。现在不是说话的时候，后面有邪教武者在追杀我。孟洛西玉手在明媚的脸上一抚，点点灵压粒子就化作白色的面具遮在他的脸上。邪教武者。在追杀孟洛西，吴凡还没明白发生了什么，为什么同为邪教成员的他会被追杀。而就在这时，五道身影出现，四散包围了两人。终于追到你了，这下看你还能往哪里跑！赶紧把妖兽觉醒计划的核心数据交出来！为首的一名戴着白色面具的邪教武者说道：“妖兽觉醒计划，那是什么东西？”虽然吴凡很好奇，但眼前的事情更加棘手，因为包围他和孟洛西的五人都是邪教的执事。换句话说，就是五个 C 阶武者，在邪教内部，戴着白色面具的成员被称作执事，是邪教的正式成员，实力是四十级以上的 C 阶武者。当初在阳城，吴凡第一次见到孟洛西，对方就戴着白色的面具，由此可知，在当时他就是一名 C 阶武者了。而吴凡还只是一名准武者，他救了重伤落水的孟洛西，揭开了他的面具，看到了他的真容。而邪教武者的真面目是不允许被看到的，不然被人上报到裁决所，就会被全面通缉。孟洛西本应该选择杀人灭口，但他最终没有对吴凡下手。现在来看，孟洛西当时做的这个决定十分的大胆，近乎于把身家性命都压在吴凡的身上了。前代圣徒大人刚死，你们就迫不及待的想要拿着礼物向新主人摇尾巴了？孟洛西脸色冰寒，不似之前学校里那般可爱甜美，言语间露出杀伐之意。大家都加入邪教了，做事当然以利益为主。实话告诉你，像你这样被前圣徒收养的孤儿。已经有十多个人投靠千羽林大人了。现在千羽林大人对前代第七圣徒最新研究的妖兽觉醒技术很感兴趣，我们也不逼你，你只要投靠千羽林大人，把核心数据交出来，一定能得到大人的重用。或许是怕孟洛西有什么销毁数据的手段，几名邪教执事尝试劝说道：“以你们做事的风格，我要是交出了核心数据，那还能活吗？”孟洛西说话间，手中一刀斩出 ，B 级武技，血月华斩。孟洛西手中的长刀化作一把冰刃，五道恐怖的寒冰刀气斩向了为首的邪教武者。什么？咔！虽然那名邪教武者早有准备
，但他还是没想到，孟洛希的武技根本不击穿他的护体灵压，而是直接将他整个人冰封在了原地。紧接着，几道寒冰刀芒斩下，砰！冰封被斩碎，白茫茫的冰雾混杂着血色晶体飘散在空中，周围的温度瞬间降低到了冰点，树上、地上也都染上了白霜。他不是一般的 C 阶武者，一起上别给他逐个击破的机会。眼看孟洛希起手。就秒了一个同阶的武者，剩下的四人选择一起出手。三千雷刀！就在这时，一直被忽视的吴凡忽然出刀，破烂的长刀斩在 C 阶武者的护体灵压上，直接斩出了裂痕。嗯，虽然没有破盾，但被吴凡攻击的这名邪教执事还是心头一跳。如果这小子实力再强一点，是不是就能斩破我的护体灵压了？随后一阵后怕袭来，他隔着面具的眼神冷冷的看向吴凡。小小一阶武者还敢对 C 阶武者出手？你是真的活得不耐烦了。这人的灵气是一把金背大砍刀，他本想先围攻孟洛希，再来收拾吴凡。可这时，吴凡居然丝毫不怕的再次拔刀而来，咔！护体灵压被再次斩出裂痕，而且这次吴凡还不停手，猛地一拳轰来，咚！两者的灵压对撞，吴凡被强大的反震力击飞，而这名邪教执事居然也原地退了好几步。我十二万的灵压。居然会被一个几万灵压的小武者给击退，一刀破防，一拳击退，这直接给人整不会了。既然你想先上路，那我就成全你。此时，孟洛希正和其他三名 C 阶武者交战，一时落入下风，所以他决定先解决吴凡。跪下！只听他大喝一声，身上灵压爆开，无形的压力将吴凡全身笼罩。轰 ！C 阶武者的特性，灵压外放。砰！吴凡脚下的地面被强大的灵压震碎，身体下陷了。将近二十多厘米，嗯，吴凡只感觉自己像孙悟空一样，背上压着一块巨大的山峰，这种感觉我已经好久没体验过了。让这名邪教只是意外的是，吴凡并没有像他想象中的那样被震慑的跪下，而是身体挺得笔直的望向他。在一年之前，同样是面对 C 阶武者的灵压震慑，当时的我只能像个小强一样，只能一边挣扎着，一边嘴上说着不服。吴凡单手握着长刀，硬顶着邪教执事的灵压。一步步的朝他走来，而现在，在面对 C 阶武者时，我已经不需要再用言语来表达内心的不屈和抗争，因为我已经可以用行动来证明了。So， 吴凡的身影在强大的灵压震慑下，居然在原地拉出一道残影朝对手而去，踏前斩，迅捷如风，猛然突击。看样子，你也应该不是普通的一阶武者，但那又怎样？等级的差距可不是一点底牌就能抹平的。五阶，虎啸斩。就在吴凡要靠近的瞬间，这名邪教执事举起手中的金背大刀，狠狠朝吴凡斩去。在大刀斩下的瞬间，一道直径两米的横向黑色龙卷杀出，同时伴随着刀气和虎啸，沿途席卷了无数沙尘。横向龙卷刀芒瞬间将吴凡吞噬，鲜血、碎肉和骨头似箭而飞。哈哈，就算是钢铁，也会被我这一刀虎啸斩给绞碎。稍微有点东西就敢越级挑战，真是不知死活。而就在这名邪教。只是想掉头加入另外一边的战斗时，后方传来了吴凡的声音：“量子重构，一刀焚天。”下一秒，一把巨大的漆黑烈火长刀从地面破土而出。第幺幺二章，冰火两重天。砰！剧烈的冲击波荡开，郊区直径千米范围内的树木全部折断，虚空中两道人影来回交手。砰！砰！一人身穿紫色裁决制服，一人脸上戴着紫色的邪教面具。裁决所的紫衣裁决和邪教的门徒，这赫然是两名 A 阶强者。贺强，我已经在陈仓室待了十多年了，从来没有做什么违法乱纪的事。你为什么要揪着我不放呢？邪教门徒隔着面具，用伪装过的声音说道：“孔君，我真的没想到，作为实验所所长的你，居然是邪教武者。”名叫贺强的紫衣裁决，正是和吴凡通话的那名裁决所武者。难怪你们会认识本地裁决所和斩妖队的武者。是邪教武者，又能怎么样呢？不是又怎样？孔军也不再隐藏，直接摘掉了自己的面具，露出一张知识分子的脸，其气质和曾经的第七圣徒很像。如果穿上的不是黑袍，而是科研人员的白大褂，一定不会有人认为他是邪教武者。从小学开始到我博士毕业，整整寒窗苦读23年，最后还不是要在郊区里待着？我的工资连陈仓市的房子都买不起，还要我贷款30年才能还清？难道我来到这个世界就是为了还清所有债务的吗？在孔军说话的时候。贺强身影一闪 ，A 阶武者的空间瞬移，瞬间杀到恐惧面前。就仅仅是因为钱，你就加入了邪教？难道你就不能亲手去挣吗？砰！
，两人拳对拳，脚对脚，再次交手起来。我每天待在研究所里做那些实验，你就认为我不是在亲手挣钱了？孔军沈笑一声，你也上过武大，你也知道每个人都有自己擅长的东西，比如你擅长刑侦和战斗，我擅长科研和理论。难道你要我像猎武者一样，每天出安全区去斩妖吗？既然斩妖赚钱，那所有的科研就都别做了。咱们一起去斩妖好不好？更激烈的话，孔军不想再说，因为他知道说出来也没用。作为地级市裁决所最高领导的贺强，心里比他更清楚。只是贺强绝对不会因为他一个毫不相干的人就去砸掉自己的饭碗，说一些认同他的话。多说无益，你今天是走不掉了。现在束手就擒，我可以给你算一个自首，争取宽大处理。贺强召唤出自己的灵气，对孔军说道：“是吗？你人还怪好的嘞。虽然我不擅长战斗，但你想拿下我，不付出点代价可不行。”嗨嗨！手持金杯大刀的邪教执事颤巍巍地从火海中走了出来，他全身焦黑，身上的衣服破烂，护体灵压直接破碎，整个人狼狈无比。我居然被一个一阶舞者打成这个样子，开什么玩笑！虽然对方根本无法威胁到他的生命，但这样的委屈他不能接受。小子，你成功激怒我了！没等他发飙，吴凡就是一记飞天大草。砰！邪教执事被一脚踢在胸口，整个人凌空飞了出去。吴凡深知和人战斗的时候，如果没有可以反制敌人的手段，就不要说废话。于是他丝毫不给敌人喘息的机会，迎着对方强大的灵压，一连斩出了十多刀。砰！邪教执事在挨了一顿门槛后，灵压一阵将吴凡逼退。你那边怎么回事？连一个一阶舞者都收拾不了。此时另外一边，孟洛西一人居然压着对面三个人在打。此时邪教舞者三人都已经浑身挂彩，身上、衣服上到处都是冻伤。心环。万类双天，就在这时，孟洛西背后一道黑色的心环亮起，唰，一道冰霜猛然爆开，随后以它为中心，直径200米内，泥土地面忽然变为寒冰，而踩在寒冰上的三名邪教执事身体瞬间变为冰雕。一秒后，冰霜消散，而被冻为冰雕的三人则一同化为了冰晶尘埃。卧槽！看到刚才还和自己说话的同伙，瞬间变成了空气，和吴凡战斗的邪教执事瞳孔一锁。然后他就头也不回的朝远处奔逃而去，哪里跑？只见孟洛西伸出一只手，雪花般的灵压粒子汇聚成了一根巨大的长矛，嗖！冰锥长矛划破长空，直接穿透了那名逃跑的 C 阶舞者身体。没有流血，也没有惨叫，冰锥长矛化作一道冰封陵墓，将这名逃跑的邪教执事当场斩杀。好强！吴凡惊叹道：“孟洛西的年龄和他差不多大，甚至比他还小一点，可实力却已经超过他一大截。”可可哈！就在吴凡走到孟洛西的身边时，却看见他脸上毫无血色，整个身体如同冻在冰窖中一般，浑身冰雪不化。你怎么了？吴凡感觉到孟洛西的灵压有点奇怪。你别过来！孟洛西想阻止吴凡靠近他，但还是晚了。咔！一道彻骨的寒意钻入吴凡的身体内，仅仅不到一秒，他的身体就僵硬的无法动弹了。眼看就要变为冰雕，吴凡赶紧催动体内的双晶环运转。剧烈的灵压粒子碰撞产生的巨大能量驱散了体内的寒气，他不退反进，抓住孟洛西的胳膊问道：“你这是什么情况？”但此时孟洛西已经蜷缩成一团，好似想要拼命取暖一般。没“没没事，这是我灵气的副作用，寒气也会影响我自己，我休息一会儿就好了。”孟洛西被冻得连话都说不清楚了。吴凡看着他的样子，就像是冰雪天被丢弃在大雪中的幼兽一般。看着他可怜的模样，吴凡一咬牙，体内双环开始剧烈运转。然后他直接将蜷缩在地上的孟洛西抱在怀里，体内双晶环产生的巨大热量和孟洛西身上传来的极致冰寒，直接让吴凡体验到了什么叫做冰火两重天的感觉。我靠，冒烟了！就在吴凡想要松开一点时，他发现孟洛西居然死死地将他抱住，一个劲地想往他身上蹭。你别乱动啊！大概过去了三十多秒，孟洛西身上的冷气开始渐渐消散。你现在什么感觉？吴凡抖了抖身体问道。孟洛西就像是八爪鱼一样。缠在他身上，怎么也扒不开，就像是冬天的暖气，被窝里的热水袋贴在内衣上的暖宝宝。孟洛西说道：“呃，我是问你现在身体怎么样，不是在问你感觉我怎么样啊，姑娘。”听到吴凡的话，孟洛西叹了口气，然后一脸不舍地从吴凡的身上爬了起来。第113章，背后有新环的妖兽。刚才只是力量透支了而已，我身体已经没事了。孟洛西脸上的气色渐渐恢复，灵压也趋于稳定。只是他脚步刚一迈动，身体就一软，差点栽倒在地上。算了，上来吧。吴凡转过身，示意他跳上来。你还是先走吧，我不想给你惹麻烦。毕竟我是邪教舞者。
，孟洛西拒绝了吴凡的好意。邪教武者，谁还不是呢？听到孟洛西的话，吴凡心里这样想到。不过，这只是他的自我调侃而已。毕竟，吴凡只是有邪教圣徒的面具而已，不能算是真正的邪教武者。但正如他之前的经历那般，裁决武者、邪教武者又如何呢？终究都是人，只是身份不同罢了。充其量就是邪教的坏人比例比较高而已。难道裁决所的坏人比例低就没有坏人了吗？不要盲目崇拜，好和坏不能以身上穿的那层皮来决定。裁决所的人就要来了，你如果被他们抓住，忍受不了拷问，最后交代我和你认识，岂不是更糟糕？废话少说，上来！吴凡态度强硬，语气说一不二。孟洛西被这样子的吴凡给镇住了，他迟疑了一下，随后抓着吴凡的肩膀，直接跳到了他的背上。抓紧了！吴凡双手分开，把孟洛西的大腿一抬，直接朝陈仓室跑去。只要到了保护罩内，我就有办法离开。孟洛西将脸贴在吴凡的左耳，说道：“因为跑动的速度很快，孟洛西被颠得只能死死抱住吴凡的脖子，导致此刻两人的脸贴得很近。”随后，吴凡就闻到一股淡淡的清幽馨香，孟洛西的银色发丝也随风吹拂，一缕缕挠在吴凡的脸颊、脖子和耳垂上。之前听那些邪教执事说，你是前任第七圣徒收养的弃婴是吧？既然贝斯科德已经死了，你又不是自愿加入邪教的，为什么不趁着这个机会脱离呢？”吴凡一边奔跑，一边说道。你该不会是想替前任圣徒报仇吧？当初吴凡在斩杀贝斯科德的时候，孟洛西已经昏迷过去了，所以他根本不知道是吴凡杀了前任第七圣徒。不过，在听到吴凡的话后，孟洛西只是发出了一声冷笑：“报仇？你以为他收养了我，我们之间就有感情了？我只是运气好，恰好是他所收养的弃婴里面天赋最好、模样最漂亮的那个人罢了。在邪教，表现不好、不听话或者条件不达标的孩子。”会被直接拉去做灵气移植，轻则残疾，重则当场死亡。换句话说，如果我不是最优秀的那个，你在阳城救的那人就不是我了。吴凡从孟洛西的语气里听出了圣人的恐怖，表现不好就要被剥离灵气。那前任圣徒收养你们，只是把你们当做工具人吗？哼，不当工具人，难道还是当亲人吗？或许对于我的话，再长大一点，被当做情人也说不定哦。毕竟前任圣徒可是经常夸我长得好看呢。但既然前任圣徒已经死了，要不要便宜你呢，吴凡哥哥？呼，孟洛西在吴凡的耳边吹了一口气，气息温热。吴凡感觉他的情绪转变得很快，一会儿杀伐高冷，一会儿可爱粘人。他推测，这应该是他长期处于巨大压力之中的关系。毕竟他的年龄比吴凡还小，而邪教那种地方，明面上要天天演戏，隐藏自己的身份，不被裁决所发现；而暗地里，又要经历更加恐怖的训练和淘汰。不知道哪天就要被拉去剖开身体取出灵气，既然这样，你更应该脱离邪教才对。孟洛西只是摇了摇头：“你是出生在阳光下的人，即使身处黑暗，也能心向光明，而我做不到。我已经适应了生活在黑暗中，适应了用不同的面孔生活，所以即使再戴上一张所谓邪教武者的面具，对我又能有什么影响？”吴凡，我知道你在离开阳城后，也在努力的修炼，拼命的战斗，但我又何尝不是如此呢？孟洛西一缕银色的发丝。语气沉稳地说道：“虽然我的处境不好，或许在你眼里我是一个很可怜、很不幸的人，但我就是我，我不需要同情，也不需要安慰，因为，我也想成为一名强者。”吴凡同学，虽然我们不是同一个阵营的人，但一起加油，好吗？听到孟洛西的话，吴凡不再劝说，每个人都有自己的道路要走，他只能紧紧地抓住孟洛西的大腿，用力地扣紧。“我会把你安全地送出去的。”砰！孔军被贺强一根鱼竿抽在身上。有灵压粒子组成的丝线将孔军的护体灵压割得粉碎。So, so, so， 两人战斗的动静很大，直接引来了陈仓氏其他的 A 阶武者，其中有斩妖支队的队长、军武部的部长、武者工会的会长，还有几个大型猎武者工会的团长。一瞬间，六七名 A 阶武者把孔军包围在中间。毕竟陈仓氏好歹也是一个地级市，半步超 A 的武者或许没有，但能常驻的 A 阶武者至少也有15个以上。哈哈。你们以为我逃不掉？我就是在等你们。看到陈仓氏一半的顶端战力都出现在这里，孔军忽然哈哈大笑起来。随后，他从虚空中拿出一个按钮，直接按下。不好，我在这里牵制他。你们赶紧回陈仓氏市区。贺强不知道发生了什么，但孔军的语气和行为明显不对劲，绝对是有什么不好的事情要发生。我打不赢你们，但把你们留在这里十多分钟还是能做到的。砰！就在有人想要瞬移出去时。却发现空间裂缝愈合速度变得特别快，根本无法进行空间穿梭。我提前布置了空间封锁，即使杀了我也没有用。不过，我劝你们
还是把力气留在提前突破空间封锁上吧，不然等你们出去，只能看到一片废墟了。就在一群 A 阶舞者被封在陈仓室的郊区时，一头巨大的妖兽忽然从地底出现，紧接着是第二头、第三头。而令人感到震惊的是，这些妖兽的背后，居然浮现出一道巨型的能量光环。第幺幺四章，觉醒灵气的妖兽，那是什么？正在郊区森林里奔跑的吴凡，在看到那些背后闪着光环的妖兽后，忽然停了下来。这是什么情况？那是星环吗？吴凡有些难以置信，他从来没听说过妖兽还可以觉醒星环。毕竟人类在觉醒灵气和武技的情况下，在和妖兽的战斗中依然处于劣势。这下如果连妖兽也觉醒了星环，那人类的生存圈就再次要缩小了。那不是星环，在吴凡背上的梦洛西说道：“准确来说，应该是灵和星环话。你刚才应该听到那些邪教执事说妖兽觉醒计划了，是吧？这个计划总共分为三期。”第一期就是将妖兽体内的灵核激活成星环的样子。吴凡一边躲避着妖兽，一边朝市区跑去。那将灵核激活成星环有什么用吗？吴凡不解地问道。灵核激活的目的其实是为第二期服务的。孟洛西说道：“你有想过妖兽会觉醒灵气吗？”啊！虽然吴凡的脑洞很大，之前也有过类似的猜想，但真从孟洛西嘴里听到的时候，也是悚然一惊。妖兽真的能觉醒灵气？吴凡感觉邪教的这群人。真的是疯子！一开始弄出了什么灵气移植、灵气量产，现在又在搞什么妖兽灵气觉醒？怎么黑科技一套接一套的？那研究成功了吗？吴凡关切地问道。如果这项研究成功，那对于整个人类和妖兽的格局都会产生巨大的变化。可以说成功了，也可以说没有。贝斯科德总共提出了三期理论，而第一期的理论已经成功了，就是你现在看到的这些。而第二期也算是成功了，但却只有核心数据，还不足以稳定量产。而第三期的理论，我只是听说过，但具体的内容只有前任圣徒才知道。不过他现在已经死了，所以第三期的理论已经没人知道了。孟洛西说道。而第二期的核心数据就在我的手上。卧槽！本来吴凡觉得孟洛西手里的东西只是一个比较重要的科研数据，但经过这么一解释，他发现那东西就是个核弹。这个科研实验室很隐蔽，千羽林根本不知道我藏在这里。但因为前代圣徒的死，导致内部出现了些问题。前段时间用来做实验的妖兽废弹莫名其妙的少了好几个，当时我就隐约察觉到可能要出问题，我提前拷贝了数据，想要离开，但没想到变化来的这么快。砰！就在这时，只见那头最先出现的巨型妖兽，它背后的紫色星环忽然发出璀璨的亮光，无数灵压粒子汇聚在它的爪子上。好，他这次没有使用妖兽咆哮，而是用两道恐怖的双爪，用力朝着 A 级保护罩拍下。呲呲呲！巨爪的爪尖和保护罩狠狠地碰撞，发出电焊一样的火光。住手！城市中几道身影出现，他们是留守在保护罩里的 A 阶舞者。好，妖兽就像是听得懂话一般，抬起头看向他们，嘴巴一张，一道妖兽咆哮射出。轰！几名 A 阶舞者战斗经验丰富，集体瞬移躲开，但恐怖的能量倾泻在保护罩上，再次把保护罩打得剧烈摇晃。不过，这毕竟是 A 级保护罩，只要临时的数量够。哪怕你是 A 阶妖兽，嘴巴喷出火了，也绝对破不开防御。大家分开上。出现在陈仓室的 A 阶妖兽总共有三头，平均三名 A 阶舞者对付一名 A 阶妖兽，而且这些妖兽全都只是魔血凶兽，本身的血脉实力并不强，根本无法对保护罩产生威胁。就在他们这样想的时候，只见三头妖兽背后的星环居然同时亮起，随后恐怖的灵压爆开，三道超高能灵压光束共同击打在同一个保护罩的节点上。砰！一瞬间，保护罩承载不了这么高的灵压，直接裂开了一道口子。嗡、哦！因为剧烈使用灵压的关系，三头妖兽背后的星环瞬间暗淡下去。但这并不是说他们就没有战斗力了。妖兽恐怖的地方就在于，即使没有灵压，他们依然可以靠着强大的肉体力量战斗。好，好，在保护罩裂开的口子处，涌入了十多头 B 阶和 C 阶的妖兽。杀！斩妖队和军武的舞者早就堵在哪里了。看到奔涌进来的妖兽，直接就冲了上去，把他们全部堵在这里，一头都别漏了。能量保护罩只是安全区的第一道屏障，而第二道屏障就是这群官方组织的舞者。趁着双方交战的时候，吴凡和孟洛西回到了城里，到这里基本就安全了。在一处地铁站，吴凡把孟洛西放了下来，谢谢你，吴凡同学，希望以后还能再见到你。孟洛西朝吴凡挥了挥手，随后就走进了地铁站，送走了孟洛西。吴凡感觉身体一阵疲惫，之前在交易的时候，他就和邪教小头目打了一场
，随后又牵制了一名 C 街舞者。别看他在和邪教执事交手的时候，始终压着对方打，一来那是对方不了解他的特性，单纯的认为一街舞者无法破 C 街舞者的护体灵压。但如果他早知道吴凡有四倍灵压加金色的破防心环，一定不会给吴凡出手的机会。而且那道虎啸斩威力确实很大，即使是地阶舞者也扛不住。二来，对方也不知道。吴凡身上还有一个神技，那就是量子重构。本来已经被撕碎的身体，直接用灵压粒子恢复原状。可惜就是消耗太大了，不能经常用。无论是三千雷刀还是一刀焚天，都没有用到吴凡两成的灵力。恰恰是量子重构，直接就用掉了七成。呼，吴凡休息了片刻，恢复了一下体力。随后他深吸了一口气，拔出长刀，快速朝着保护罩的裂口而去，和斩妖队、军武的舞者一起抵挡入城的妖兽。不久后。被困在郊区的七八名 A 街舞者联手将孔军擒拿，随后快速朝城市奔来。在十多名 A 街舞者合力围剿下，终于平息了这次的风波。李帅的家里，小美女，你看爸爸多爱你，给你买了这多牛蛙和老鼠，你要赶快长大，然后给我好好的教训那个叫吴凡的家伙。说完，李帅便回到房间睡觉了。而就在不久后，一道细长的影子忽然沿着地面开始安静的爬行，他渐渐的爬到了李帅的床上。只见本来只有筷子大小的小蛇，身躯开始慢慢变大，一直变到和李帅差不多长的样子后，它也不像普通的蛇那样盘着身体，而是将全身伸直靠近李帅，似乎是在丈量自己的身躯和李帅的身高。等到他确定自己的身体已经长得比李帅长时，他忽然眼中发出一阵红光，背后出现了一道残破的心环。随后他张开嘴巴，一口将李帅的头颅吞下。第115章蝉联冠军的魔咒啊！放开我！熟睡中的李帅被瞬间惊醒，他拼命的想要逃脱蛇口，但蛇妖的力量比他大很多。眼看着他就要被活吞之时，从窗外忽然杀进来一名穿着白色制服的裁决所舞者。唰！只见寒光一闪，这头蛇妖就被斩成了好几截。呼！哈！李帅把自己从蛇口中拔了出来，然后拼命的喘气。报告支部，被监视的蛇妖已经消灭，是否还要继续观察？这名裁决所舞者。正是之前吴凡要求贺强他们派过来监视李帅的，没想到恰好救了他一命。上面要求我们将妖兽的尸体回收，然后送往帝都妖兽研究所。耳机里传来了指挥中心工作人员的声音。明白。挂断了电话，白衣裁决对李帅说道：“你先去做个体检，然后麻烦你跟我们去裁决所做个笔录。”陈仓市裁决所支部，此时正是一片欢腾。这次我们不仅拔掉了一个长期潜伏在本市的邪教实验室。同时也抓住了一名邪教高级成员，简直就是大功一件啊！裁决所的贺强大人和斩妖队的队长要升迁了。是啊，此时吴凡正坐在贺强的办公室里。吴凡同学，谢谢你的帮忙，我会把你在这次行动中的优异表现写进你的档案里的。等你以后从华夏武大毕业，参加裁决所舞者招聘公考时，能在折算笔试和面试的分数后，综合再加五分。贺强看着吴凡，一脸笑意的说道：“今天晚上我们有一个内部的庆功宴。”在本市的润之轩大酒店，希望你能来参加。与贺强相比，吴凡脸上不喜不悲。对他来说，才决所考试加五分的奖励可有可无，他只是来完成华夏武大布置的任务的。不好意思，贺强裁决，今天已经是9月6号了，武道修炼的任务繁重，开学典礼也马上就要举行，所以我订了下午的动车，想早点赶回帝都报道，可能参加不了你们的庆功宴了。吴凡略表歉意的说道：“这些人的庆功宴，就算没有参加过，他也能想到是个什么样的场景。”二手烟到处缭绕，你倒一瓶酱香白酒，我吹一瓶珍藏老窖，人家给你敬酒，你不喝就是不给对方面子，一个个都想把自己的关系弄得更浑浊。不愧是华夏武大的学生，对待修炼一点也不懈怠。要是我家里那个混账有你一半的优秀，我做梦都能笑醒。贺强叹了口气说道：“那我就先走了。”和裁决所这边对接了任务后，吴凡就背着包离开了陈仓室。咔咔，咔咔，坐在动车上，吴凡在整理这几天所发生的事。前第七圣徒的妖兽实验，孟洛西说，第三期只有贝斯科德知道。那会不会在那个面具空间里？吴凡石海里出现了一个独立空间。此时这个空间里，除了一颗散发着金光的灵核和一个极品灵石，其他什么都没有。可惜我现在的实力还不够，能拓展的空间只有这么大。不过吴凡也并没有过分想要依赖前代圣徒的遗产，毕竟里面到底有什么东西还都是未知的。如果将希望全部寄托在这上面，最后什么都没有。那不是害了自己。我这边的任务只用了不到一周，不知道其他人怎么样了。吴凡拿出手机，准备登录进校园网看一看最近有没有什么新消息。全国新生武道大赛
，预选资格赛即将开始。根据舞鞋透露，本次大赛的赛制将会发生巨大的改变。这个帖子下面的留言是最多的，已经快要有五千条回复了。听说今年乾隆班的第一名灵气只有 N 级，虽然我知道他能以 N 级力压其他同学，或许有一定的过人之处，但我真的不看好本届的新生。哎，我也不看好，看来今年只能当第二名了。有吼！你们还沉浸在幻想中呢，你们不知道吗？今年其他五大的天才有多强？我本人是冰城的，人家冰城五大今年有十多个新生，已经是地阶舞者了。我靠，冰城五大这么厉害！我记得他们去年不是全国十六强吗？感觉今年能冲击四强啊！哼，冰城五大算什么？我们华夏五大照样碾压他们。楼上的简直就是盲目自大。据我了解，我们的新生也只有十五个左右进阶到了地阶，照这样下去打去年的十六强都很艰难。我表哥在金陵武大读书，你们知道的。这省前不久才遭遇了一次双海妖冲击，虽然受损严重，但斩杀的妖兽也有很多，高级灵合，妖兽材料十分充足。他们去年就是四强，今年真不好对付。评论区里一片唱衰的声音，偶尔也有几个表示支持的，但也都淹没在大量的评论之中。其实很久以前不是这样的，毕竟进入华夏武大的武者都是骄傲的，带有血性的。但帝都武大和华夏武大每年都会交替成为冠军。不管双方学校的新生再拼命，也都无法打破这个魔咒。久而久之，大家就默认了。我们今年一定会蝉联冠军宝座的。吴凡在评论区里发了一条这样的评论后，就关掉了校园网。之后过了三个小时左右，吴凡坐的动车就到站了。亲爱的乘客，天府站已经到了。没错，是天府站。9月10日入学典礼，现在才9月6号。吴凡利用这段错开的时间返回了天府华西医院康复中心。无能在两名护士小姐姐的搀扶下。开始缓慢的走动，虽然命就回来了，但脊椎一直都有点问题，因为他不是舞者的关系，只能慢慢恢复。无能叔叔，你好棒啊！其中一名护士小姐姐鼓励道：“加油哟，比上个月好多了呢。”另外一名护士小姐姐也说道：“小凡啊，看来用不了多久，我就能彻底康复了。”无能对一旁的吴凡说道：“虽然他走几步就满头大汗，但脸上带着止不住的笑容。自从吴凡告诉他他已经考入华夏武大后，无能就感觉自己身上的压力。”彻底消失了。第116章，可恶的谜语人，老爸，我这次是提前完成任务，才有一点时间回天府，但学校就要开学了，我得马上回学校报道。吴凡站起身，对无能说道：“我会每个月给你打十万块钱，这钱你放心用，对我来说九牛一毛。等你身体痊愈后，也不用再出去打工了，想在天府住，或者想去帝都都行。”吴凡在加入乾隆班后，学校的福利会给家属分配一套帝都的五六环外的房子居住。而且学校每个月都会给他打五十万的现金。之所以不给无能更多的钱，一来他怕无能乱用，沾染上了不好的习惯；二来怕钱太多，被一些坏人骗钱又骗感情。好，好，好！无能一连说了三个好字。吴凡跟无能告别后，离开了华西的康复医院，来到了他在参加自主招生考试前临时住的房子里。拉开案板，他打开一道上锁的箱子，从里面拿出了一颗鸵鸟蛋大小的石头，居然已经萎缩成这个样子了。不知道还有没有救？没错，这颗像石头一样的东西，就是他之前从阳城禁地带出来的那颗超级大妖的蛋。吴凡最早看见他的时候，他还在泛着淡淡的金光，拥有抵御禁地力量的能力，而如今却变得死气沉沉，根本不像拥有生命的样子。毕竟你也算救过我的命，希望你还活着吧。吴凡叹了一口气，其实与这颗蛋相比，至少吴凡还是幸运的。他将蛋从保险柜里抱了出来，然后红光一闪，直接收进了圣徒面具中。进入华夏武大后，还是辅修一下关于妖兽方面的知识吧。不管是为了这颗超级大妖的蛋，还是为了前任圣徒的黑科技，都是有帮助的。吴凡一边想着，一边离开了房间。只是他没注意的是，当吴凡把妖兽蛋放进圣徒面具的那一刻，他居然动了一下。随后，他就像是有生命一般，缓缓地滚到了唯一剩下的那颗极品灵石旁。极品灵石在接触到蛋壳边缘的瞬间，被直接吸了进去。嗡、哦，本来还是石头模样的大妖蛋。渐渐出现了点点光泽，衰败的模样顿时好了许多。帝都华夏武大，翻山越岭，坐了十个小时动车的吴凡，终于回到了华夏武大。不过，这次和他上次来参加自主招生考试不同，他发现华夏武大的校区里多了很多年轻人和他们的父母长辈。华清池，来来来，小哥，能不能帮我们全家拍张照？一位红光满面的大叔拉着吴凡说道。行，吴凡还是蛮有人情味的。不是脑子里光想着修炼，别人一耽搁就觉得不耐烦的那种人。咔嚓，照片里出现了新生，新生父母、爷爷奶奶好多人。谢谢你啊
：“同学。”大叔带着笑容说道：“敏敏啊，以后进入华夏武大也要加油哦。”吴凡朝着被叫做敏敏的新生看去，发现她容貌秀美，肤色白皙。虽然灵压等级有二十一级，是个一阶初级武者，在华夏武大的新生中也算是厉害的，可却不像个能战斗的人。学长，我是医学院的陈瑞敏，今年的大一新生。您是那个学院的？陈瑞敏看向吴凡。发现对方的灵压比他强大许多，下意识便认为他是学长。我不是学长，我也是今年的大一新生，战斗学院的。吴凡指着不远处的小白龙说道：“你们如果要游览校园的话，可以搭乘那个。”啊，好。在听到吴凡也是大一新生后，陈瑞敏心中很是震惊。要知道，他可是今年山城的武者高考第五名。别看山城名字上只是一个城，但可别小瞧他，因为他和帝都、魔都、金门这三个城市一起。都是中央直辖的超级城市，天府作为 S 级大城，人口也才 2,100 多万，而山城则是有 3,200 多万人，所以能在山城考到全省第五名的，不说是绝世天骄，那也算得上是小凤凰了。今年武者高考成绩出来后，陈瑞敏整整被人羡慕，夸赞了两个多月，可没想到刚来报道的第一天，还是在学校门口就遇到了一个比他强很多、也低调许多的同年级男同学。考上大学就应该高兴，没必要压抑自己。吴凡的眼神就像是尖刀，一下子就看出了对方在想什么。医学院出来的医武者能治病救人，很了不起的。虽然当初华西医院的 A 阶医武者要了吴凡500万元的飞刀手术费，但如果没有他的话，吴能或许早就死了。所以吴凡只能说希望学医的优秀武者能再多一点。好，谢谢。等到吴凡走后，陈瑞敏才反应过来，啊，他不是和我一样都是新生吗？怎么说话这么的像我老师啊？沈子双的办公室。真没想到，在陈仓市还有一个邪教的科研基地，而且还有一名 A 阶的邪教使徒和多名 B 阶、C 阶的邪教武者。我在看到这个消息后，就怕你出事。沈子双穿着白色透露的衬衣、黑色套筒窄裙，一双修长的大腿套着五帝后的黑色丝袜，脚上穿着一双脚尖嵌着方形水钻的高跟鞋。他上下打量了一下吴凡，发现没有缺胳膊少腿后，拍了拍高耸的胸脯，说道：“还活着，真好。”啊，吴凡不想说别的话。你的宿舍已经分配下来了，家具、家电、被套都是完善的，你直接拧包入住就行。临近开学，沈子双桌上有一大堆文件，手机上的工作群不断的跳出信息，而且隔三差五就有一个电话打进来，忙得不得了。能停下来和吴凡说话，已经算是忙里偷闲了。那我就先走了。就在吴凡要离开沈子双办公室的时候，沈子双忽然叫住了他：“吴凡，那个，你今天一定要好好休息。”吴凡被他这句话弄得一头雾水，但他可不是随便就能糊弄过去的小白，直接转头问道：“明天开学仪式有什么问题吗？”不过这一次，一向是有话直说的沈子双也选择当起了谜语人，他脸上带着神秘的笑容说道：“你明天就知道了。”第117章，吴凡那犀利的眼神。吴凡乘坐小白龙来到了学校给自己分配的宿舍。让他比较意外的是，住宿的地方是一片连排别墅，四周都是修剪过的大树和绿植。光是一层的套内面积就有140多平米，还附带一个地下室、冥想室、修炼室，还有做北朝南的采光客厅。这待遇还真好。吴凡之前还在想，华夏武大给他分配的宿舍会不会像高中那样好几个人住一间？就在他进入房间放下行李，准备去吃晚饭的时候，遇到了从隔壁别墅出来的林小璐和张恒。哟，凡哥！林小璐和张恒热情地跟吴凡打了声招呼，随后三人就朝着食堂走去。凡哥。听说你在陈仓市遇到 A 阶妖兽和邪教的高阶武者了，林小璐好奇地问道。有是有，但没正面交手。虽然吴凡已经有了一定的自保能力，但面对稍微弱一点邪教的 C 阶武者，都还是问题，就别提 A 阶武者了。那也很厉害了，林小璐惊叹道。咱们小队的人都回来了吗？吴凡觉得自己这个队长当得有点不称职，不过他一点也没有在好好反思的样子，不得不说，讲的就是一个清静无为、自由成长。官员那边好像在回来的动车上了，估计明天能在开学典礼时赶回来。张之白和碧阳前天就回来了，王爷那边还在找那个失踪的高中生，估计是回来不了。罗侯和方天训在做任务时受了伤，不过带伤参加开学典礼应该是可以的。林小璐挨个给吴凡说道，信息详细的同时又说得十分清楚，听得吴凡连连点头。罗侯和方天训的伤不碍事吧？罗侯是在做任务时，为了保护斩妖队队员受的伤。斩妖队那边直接给他送去了当地最好的医院，伤势没什么大碍。但是方天训就说起方天训，林小璐和张恒的表情就有点古怪了。他怎么了？吴凡想了一下，他的任务不是驱赶动车道路上的雀妖吗？这么简单的任务，他
他不会缺胳膊少腿了吧？吴凡有点想象不到，一群雀妖能把方天训伤成什么样子。他倒是没有被妖兽打伤，他受伤是因为自己飙车，然后因为速度太快翻车了，自己把自己摔成重伤的。我去，这也可以！三人一边吃着晚饭，一边聊着天。不得不说，华夏武大的食堂还是有点东西的。全校总共七个食堂，他们现在所在的就是第五个食堂大楼，这里有金钱区、学分区，还有零食区。金钱区的食物比较普通，从三块钱的三荤一素到十万元的国宴。学分区就比较厉害了，用料基本都是人工养殖的妖兽和大鹏培育的灵气蔬菜。零食区就离谱了，食材全部都是野生的妖兽、野生的灵药和蔬菜，主打一个纯天然，无任何饲料和添加剂。凡哥，今天这顿饭我来请客。林小璐带着吴凡和张恒，直接就去了零食区。三颗中品零食和六颗下品零食，谢谢惠顾。看着林小璐眉头都不皱一下的掏出零食卡一刷，吴凡只能感叹，不愧是家里有矿的土豪。许风霜和罗显和他们那些其他的队伍，情况要比我们好很多。除了一两个正在回地兜的人以外，其他队员基本都在学校里了。张恒在一边补充道：“我回来的时候去见过沈学姐了，她暗示我说明天的开学典礼有问题。”吴凡若有所思的说道：“应该是开学考试之类的东西吧？我打听到了，去年新生入学是爬塔，就是塔的层数越高。”开学的排名就越高，获得的学分也就越多。林小璐打听信息的能力很强，她连去年的开学典礼发生的事都打听到了。其实我也猜测是这样，只是不知道具体实施的形式罢了。吴凡肯定的点点头。如果真是这样，那咱们一个小队的一定要抱团行动。林小璐看着吴凡说道：“相比于新生，我们提前认识了两个月，相互之间还是比较了解的。只怕学校也会想到这些，应该不会让我们捡漏。”张恒眯着眼睛说道。那像学姐说的那样，今晚好好休息吧。吴凡一边啃着一条酱汁大牛腿，一边说道。第二天一早，吴凡穿好乾隆班发放的全套衣，接作战服，外边套着一件休闲衣就出门了。所谓作战服，不是那种臃肿的铠甲，而是像伊娃《新世纪福音战士》或者《杀戮都市》里面那样超薄、超贴身的。这种作战服，如果女生身材超级棒的话，可以完美的展示出她凹凸玲珑的曲线。作战服内置有超级复杂的灵能回路。可以有效抵挡外部的伤害，就算是冲锋枪打在身上，也不会有太大的感觉。当然，任何材料都是有生命的，这个生命值是材料学上的，不是游戏里那种数值化的协调。每种材料都有自己的原子、分子结构，它们之间的化学键能承受一定强度的冲击，而当外部冲击太大时，它们就会断裂，这就是所谓的生命值。人真多呀！九月的天气很好，道路两旁都是绽放的树花，虽然不是丹桂飘香。但随风而飘荡的红花味道也很棒，一片一片的煞是好看。这个叫做风信花，是一种能净化空气的灵植。文人优越素手一招，接住一朵飘落下来的红花，轻轻的戴在自己的发髻上。和煦的阳光，淡淡的花香，把它衬托的十分美丽。吴凡仔细打量了一下文人优越，发现他今天没有穿汉服纱裙，而是穿着一件黑色 JK 制服，短裙下没有穿丝袜，而是露出了一双笔直白皙的匀称小腿，脚下穿着洁白的泡泡短袜和小皮鞋。似乎是吴凡打量他穿着的时间有点长，文人优越双手捂着脸，只感觉霞飞双颊，有点害羞。你怎么了？吴凡看文人优越的表情有些不对，随口问道。没，没什么，只是你的眼神有点太锋利了，是我今天的穿搭有问题吗？文人优越前后看了看，又四处扯了扯自己的小短裙。吴凡把手放在自己的下巴上，很认真的说道：“整体穿搭没什么问题，我觉得十分的漂亮，只是……”第118章，开学大混战。你这一身好看是好看，但不经打呀。吴凡又看了看他的只能遮住大腿25厘米的小短裙，说道：“而且，你这也不是反重力裙子，和人战斗的时候会走光的吧？”啊！文人优越听到吴凡的话，人直接愣在了原地。他没想到吴凡的角度会这么的清奇。女孩子想要在开学典礼上穿的漂亮一点，又怎么样了吗？真的是文人优越内心疯狂的吐槽。走吧。开学典礼就要开始了，别发呆了。哦，好。虽说是开学典礼，但其实地点却在一期的操场。乾隆班的位置在讲台下方的最中央，沈子双早就等在那里了。今年的新生有点多啊，看这样子应该有五千、六千人了。碧阳看到吴凡过来，和他聊天说道：“是啊，听说以前每年只招收不到四千人的，看来近几年觉醒的武者多了，全国各地的武大都开始扩招了。因为吴凡自己是平民武者出身。”所以对这方面的信息还是有所关注。就在众人还在聊天的时候，讲台上忽然撕开了一道超大的空间裂缝，唰
，刷，刷！仅仅只是一瞬间，空旷的讲台上就出现了三十多道身影。好强的灵压！为首之人梳着中年领导的发型，不张扬，很沉稳，给人一种很可靠的感觉。而之前主持自主招生的刘江华副校长，暑期集训的木兰景副校长，都站在他的旁边。各位同学，大家好，我是华夏武大的校长，我叫做郑强。没有话筒，没有扩音器。仅仅只是随意讲出的话，都能清晰地传到了每个人的耳中。华夏武大自建立以来，已经经历了百年的风雨，从这所学校中走出过无数的强者，他们或主政一方，或镇守一隅，成为了我华夏大地的中流砥柱。我今天讲话的主题不是赞美盛世，也不是传播苦难。你们是来自全国各地的精英，不可否认，你们在之前的修炼生涯中付出了超乎常人的努力和汗水，才能打败无数同龄人来到这里。但是，我想说。在你们之中有 95% 以上的人拥有着其他人无法企及的资源和天赋，所以，我希望你们能认真的思考，在拥有这些资源和天赋后，究竟要走什么样的道路？是高高在上的，还是受人尊敬的？作为教书育人的老师，我希望你们能成为对国家、对社会有用的人；作为顶尖学府的校长，我希望你们能成为能为学校争光、以学校为荣的人；作为修炼道路上的前辈，我希望你们能成为不怕挫折、不惧困难的人。最后。作为一个华夏人，我希望你们能成为一个爱国的人。郑强的话语不尖锐、不强势，但内容十分厚重，富有情感，让在场每个进入华夏武大的新生都从心里感觉到一种正向的力量。郑强讲话的时间不长，不像那些喜欢打官腔、说是讲两句，结果一讲就是一两个小时来找存在感的、喜欢钻营的人。等他讲话一结束，旁边的木兰锦就站了出来，他的打扮依然和在集训基地时没什么变化，穿着大片黑色打底。带白色兰花花纹的旗袍，配上黑色长筒丝袜、高跟鞋，整个人十分的飒气。现在请乾隆班的学生上台来。木兰锦看着吴凡他们所在的方向，示意他们上去。啊，为什么要我们上去？好几个乾隆班的成员都有点懵，根本不知道要发生什么。不过既然副校长说了，他们也就走了上去。作为武大的学生，不能没有战意和血性。我们在每年开学典礼的时候，都会举行一次集体的战斗考试。木兰锦指着站在台上的乾隆班众人说道。他们是乾隆班的成员，和你们一样，都是今年的新生。他们有的是参加自主招生选拔出来的，有的是全国竞赛的冠军。我毫不客气地说，他们的实力比你们这些参加普通武者高考进来的学生强不止十倍。哗！听到木兰锦的话，在场几千名新生集体哗然，随后纷纷露出怀疑、不服、质疑的表情。卧槽！我怎么感觉有点不太对？这是不是在给我们拉仇恨？方天训杵着一根拐杖。左手绑着绷带挂在脖子上，语气不安地说道：“校长，你说他们现在比我们强，我或许还认可，但你要说强我十倍，这不是把人看扁了吗？”“对呀、啊，校长，你说他们比我们强，难道就真的比我们强吗？武者的强弱可不是靠感觉的，总得交手后才知道啊！”“操，老子不服！什么破乾隆班，老子要把他们打成卧虫班！”一时间，操场上群情激愤，一个个摩拳擦掌。想要上来和乾隆班的同学较量一番，这时，另外一名副校长刘江华站出来说道：“我们华夏武大总共有东南西北四个校门，而乾隆班也分为四个小队。待会乾隆班四个小队的队长会带领他们的小队镇守在每个大门，而你们在台下的新生要在规定时间内选择一道大门进行突破，进入大门者算入学考试成功，每人奖励五十点学分。而乾隆班的成员在时间结束后，自己所镇守的大门外。”还剩多少名新生，则每个人头算十点学分。卧槽！我的天！听到这个规则，不论是乾隆班的学生，还是台下的新生，全部都惊呆了。台下的新生，五十点学分啊！我听说一点学分就能换一颗中品零食，五十学分能换一门比较好的地级武技了。而台上的乾隆班学生，我靠！这台下这么多人，要是都拦住，岂不是要发大财了？台上和台下双方学生互相对视。接在对方脸上看到了宰肥羊的表情，在正式开始之前，让乾隆班四个小队的队长抽镇守大门的签，然后分别展示自己队伍的情况。刘江华对吴凡等人说道。随后，吴凡、许风霜、罗显和、文人优越就走到中央，开始抽签。我要从南门进，毕竟南门可是学校的正大门。华夏武大四个字在哪里摆着呢？哼，我也要从南门进，我要光明正大的走进去。在台下嘈杂的讨论声中，四人已经抽签完毕。随后，他们几人走到台前，向众人展示抽签的情况。我叫许风霜，是三十二级地阶武者，镇守的是东门，灵气是四把羽刃。许风霜背后浮现四把像钢铁翅膀的羽刃。
，我叫罗显河，三十一级地阶武者，镇守的是北门。灵气是一对护臂，罗显河挥动双拳，土黄色的拳套出现在他手中。我叫文人优越，三十三级地阶武者，镇守的是西门。灵气是一根缎带。文人优越原地转动身姿，一根类似混天绫一般的粉色绸带挽在他的脖子和双臂间。最后，所有人的目光集体看向了吴凡，在众人诧异的目光中。吴凡从虚空里抽出了一把生锈的长刀，随着对着台下的众人说道：“我叫吴凡，二十七级一阶武者，灵气是一把长刀，镇守的是南门，华夏武大的正大门，第幺幺九章，浩浩荡荡入南门。乾隆班的队长是一阶武者，才二十七级。”台下的新生在听到吴凡的自我介绍后都很诧异：“如果这种实力都能当队长，那我也可以啊！”台下有战斗学院的新生喊道。每个武大都是综合性大学，有很多学院，其中最擅长战斗的便是战斗学院。而今年进入华夏武大战斗学院的新生中，有 60% 都是一阶武者。虽然他们没有参加自主招生或者成为特招生，但他们的实力是毋庸置疑的，不然华夏武大也不配成为最顶级的学府了。早知道乾隆班这么好进，当初我就不该去帝都武大参加自主招生考试，结果被一群变态给刷下来了。说话的是一名身材强壮的男生。他身上毫不掩饰地散发出一阶武者的灵压，用充满侵略性的目光看向吴凡。从他的话语中可以知道，他们这些参加全国武者高考的学生，有很多都是参加过各大武校自主招生考试的。就在台下大部分人对吴凡指指点点的时候，吴凡忽然开口说道：“你们这么会说，难道灵气是嘴巴吗？然后靠着嘴遁打倒对手？”仅仅就这一句话，就挑动了台下所有人的怒火。这么嚣张，看我今天不把南门给打穿！兄弟姐妹们！你们都走其他的路，这南门就交给我了。看到群情激愤的场景，吴凡倒是面不改色，但他身后的队员脸上则是挂上了痛苦面具。我靠，副校长给我们拉仇恨就算了，凡哥，你这直接就是火上浇油啊！况且咱们小队的人手不够，还有两个受伤的，这不得被打成猪头？林小璐面色发苦的看向台下几千名充满战意的新生，陆哥不要急，张恒淡定的说道。林小璐还以为他有什么妙计。结果只听张恒说：“大不了放弃抵抗，躺平认草。”林小璐在介绍完自己后，乾隆班的四个小队在各自队长的带领下，前往了各自镇守的大门——南门，华夏武大的正大门。此刻正被淡淡的蓝色屏障所阻隔。吴凡、张之白、碧阳、罗侯、林小璐、张恒、方天训七人站在巨大的大门口。小子，你可真勇啊！旁边好几个华夏武大的资深教授站在南大门的旁边。他们是安全员，任务是在关键时刻出手救人，防止开学考试出现人命的。这群安全员中，其中一个就有吴凡飞常熟悉的光头和教授。我跟你说，守不住呢，就不要硬守。虽然学分很诱人，但聪明人要懂得取舍。”和教授语重心长地说道。嗯，吴凡就只回了一个简单的“嗯”字，就盘腿坐在地上，闭目养神了。等和教授走回到其他教授的身边时，有教授问道：“这次赌多少？”和教授摸了摸自己的头发。然后自信地说道：“我赌半个小时，三颗上品灵石。”哦，这么久，我感觉用不到十分钟，我赌两颗。十分钟也太少了。虽然吴凡等级低，但他恢复能力很强，只要不被控死围攻，靠拉扯也能有个二十分钟吧。况且张之白的实力也很强，我赌一本地级武技。几个教授在一个叫做“韭菜”的 app 上开始了下注。像其他三个门，虽然选项也有赌，坚持多少时间被攻破大门，但也有猜能阻挡多少人的。可情况转到南门这边就不一样了，清一色的选项全部是猜吴凡他们能坚持多少时间。就在众人等待的时候，新生已经选择好进攻的校门，然后开始行动了。东门，许风霜所在的小队，吴凡那个家伙这次要翻车了。许风霜一想到吴凡即将被新生做成猪头的样子，冰寒的俏脸上就露出一抹微笑。大姐大，你在笑什么呢？一名队员好奇地问道。我在笑有些人不自量力。呵呵呵。而就在这时。远处传来了脚步声，许风霜略带笑意的表情马上收敛，浑身灵压浮动，瞬间进入了战斗状态。其他队员也都站好位，做好心理准备，将要迎来一场硬仗。一分钟后，他们的面前出现了五十多人。你们是先头部队前来打头阵的吗？徐十一作为许风霜小队的副队长，还是有点话语权的。听到徐十一的话，这五十多人左右看了看，其中一人说道：“来东门的，就我们这些人了。”什么？许风霜小队的队员，包括许风霜在内，都大感意外，因为今年的新生可是有五千多人，就算平均分配下来，他们这里也应该有一千多人才对。可是现在这里才五十多人，而同样的情况也发生在西门和北门。
，文人优越和罗显和他们面对的心声，加起来也才150人不到。那么现在的问题就来了，剩下的那几千名心声去哪里了呢？华夏武大，南门，轰隆！本来还晴空万里的天气，忽然被一片阴云遮挡，一道惊雷从天边炸响。凡凡凡凡凡哥，你快看！林小璐飞速凑到正在闭目养神的吴凡身边，疯狂摇晃他的肩膀，并且手指向远处。哒哒哒，乌压压的人群，密集的脚步声，几千名身上带着不若灵压的年轻舞者，正缓缓朝着大门处走来。呼，风吹动地面上的尘烟，卷动所有人的衣摆，营造出了一种大战前肃杀的氛围，同时也给吴凡小队平添了一份凄凉的底色。咔嚓，几名大三的学长学姐正浮空在更远处的空中，他们是学生会的干部，本次前来是想拍摄入学考试的素材，发到校内新闻上的。一开始，几人还抱着一般般看戏的心态。因为看一群低阶舞者战斗，对他们的武道修炼没什么帮助。但现在不同了，看着浩浩荡荡的人群和镇守南门那孤零零的几人，他们将自己带入了一下。华夏武大史上最绝望的入学考试事件要发生了。他们一边拍照，一边把本次校刊的标题都想好了。几千名新生分散走着，第一排大约就有上百人，而在他们的身后是看不清的人头。等他们走到距离大门还剩下百米时，一名为首的一阶舞者开口说道。你们就这点人，还不如干脆点，直接投。可他话还没说完，第120章，七人对抗五千人。好，林小璐对着他直接一拳轰出，没有任何修饰，很质朴的一拳，隐约间伴有龙吟之声。说话的这名一阶新生反应也很快，马上双手交叉进行格挡，砰，拳头打在了他的护体灵压上，产生了凹陷的同时，居然出现了螺旋状的风痕，拳头处传来了内劲，一股巨力袭来，不好。只听一声骨头的脆响，十字交叉的手腕被打成了面条状。这名新生只感觉身体一轻，口吐鲜血，整个人身体凌空向后飞去，一连撞飞十多个人。就在林小璐出手的同时，方天训单手握着长枪，脚下一踩，像无畏先锋一般，直接冲向人群。当，他一枪荡开四五个人的灵气，随后长枪一扫，身体一阵盘旋，脚踢八方，一时间无人近身。折射箭，张恒拈弓搭箭，箭矢射出后。犹如钢丝一般，在空中拉出一道金属流光，扑哧，扑哧，一瞬间，十多名新生被折射箭击中。穿透箭，在射出折射箭后，张恒忽然左脚用力往前一踏，地面被踩出一道浅浅的凹痕。随后，他弓腰马步，右手取出一根特制的合金弓箭，轰！随后，张恒浑身爆开一道惊人的灵压，伴随着灵压的出现，他所在的空气都在颤抖，整个箭矢被一圈圈的灵压风暴缠绕，蓄力一秒，两秒。就在第三秒的时候，张恒右手手指一松，强大的反震力直接让他整个人往后飞去。但他左手在地上一撑，右脚画圈，整个身体原地翻滚了半米，完美化解了这道强大的反震之力。而另外一边，射出的箭矢在空中形成了一道巨大的龙卷，凡是经过他周围的物体都会被撕成碎片。咔嚓，咔嚓！身在前方的新生还知道紧急躲避，而在后面的新生被这道贯穿龙卷风直接搅飞了一片。So， so。So， 正在围观的华夏武大教授马上瞬移到场上，将重伤的学生进行空间转移。这有点猛啊！好几个教授吃惊的看着校门口发生的一切，他们没想到吴凡小队的这几个学生，每一人都能压着十多个人打。呸！一名新生从嘴巴里吐出一颗牙齿，虽然经过一舞者治疗后会再长出来，但疼也是真的疼。半月斩，冰轮斩，妖鬼遁，回天术。这群新生也不是弱者。当然不可能站在哪里挨打，冲在最前面的林小璐一瞬间挨了几十个武技，噗！林小璐的护体灵压瞬间就碎了，浑身上下出现了几十道深浅不一的伤口，一道长五米的数值能量剑气直接将他的左手给斩了下来。嗯，林小璐脸色瞬间变得煞白，但他却紧咬着牙，背后心环闪动。晨间分胯，丹阳挂角，铁山靠，他脚步往前一踩，身体直接超前一撞，砰！犹如巨神撞天山，正面挨了林小璐这一撞的新生是一名 F 阶的工学院同学。他刚才使用了防御性的武技妖鬼盾，周围有三道带着鬼面的能量小盾护着他，能抗住一阶舞者的三次攻击。这个武技多次帮他抗下致命一击，然后反杀对手。可是今天，轰！鬼面盾直接破碎，这名工学院的新生口吐鲜血，身体直接横飞出去，强大的冲击力甚至撞飞了好几名后排的同学。可林小璐实力再强，也双拳难敌四手。地面忽然飞来五道冰轮，锋利的刀刃一旦切在林小璐的身上，最少两条腿是保不住的。而就在这时，只听一道琴声响起。
。当，无形的锋刃和冰轮撞在一起，瞬间化作漫天的冰晶。张之白盘腿坐在南门的中央，手指抚琴，快速波动。飞流雨瀑，高山流水，哗啦啦，他身上的灵压混合着琴音，犹如奔流直下三千尺的瀑布，瞬间席卷了方圆百米的范围。一时间将集火在林小璐、方天训两人身上的武技全部震散。卧槽！靠近华夏五大大门口最前的几百人，被强大的灵压震慑的倒退了十多步。阳关三叠，唰！一名 F 阶新生的胸口在无影无形之间展开了半米长的伤口，而其他拥有护体灵压的一阶新生身上的屏障陡然炸碎。我尼玛！地阶武者！众人将目光集体看向张之白，他们本以为吴凡小队等级最高的是吴凡。但他们没想到，居然还隐藏了一个地阶舞者，而且看样子，这名地阶舞者的实力还不是一般的强。尼玛的，真假队长！此刻看向犹如法术炮台的张之白，新生们觉得自己上当了。这个小队真正的队长，居然一开始就隐藏起来了。冲锤火花，一名手持巨大铁锤的新生舞者，脚下一踩，在身体被切割了十多道锋刃后，凭借着体重的优势，一锤砸到了张之白头上。凌波微波，张之白原地留下了一道残影。身影再次出现，已经是百米以外。他手指翻飞，瞬间一道巨型锋刃朝着大锤新生杀去。啪！和教授一个瞬移，出现在巨锤新生面前。他一把抓住巨锤舞者的肩膀，瞬间带离了战场。巨锤舞者被直接淘汰。很明显，刚才和教授判断张之白的锋刃会直接将人给秒杀，而没了阻挡的巨型锋刃，形散而能量不散，直接将远处一排舞者斩成了重伤。呼叫增援！呼叫增援！别看几名教授都是能空间移动的 A 阶强者，但无凡小队的人实在是太猛了，一个不留神就会是躺尸一片。当然，比起新生，无凡小队的队员要更惨一点。本来绑着绷带方天训，现在浑身都是鲜血，伤口更是深刻见骨。呵，但方天训单手持枪，长枪忽然爆发出恐怖的力量，三倍暴击，枪尖刺穿了一名一阶新生的身体，随后像是穿葫芦一样，一连穿了四个人。哈哈。方天训就像是铝烧烤串一般，一脚踢在最前面那人的腹部，被刺穿的四人顿时倒地不起。而此时，在远方忽然传来了一道清脆的凤鸣，百鸟朝凤。只见一只巨大的金色火凤从张之白的琴弦上飞出，金色的火焰蔓延全场。霎时间，华夏武大的校门口被烧出了一道真空地带。我的天，这也太强了吧！我怎么感觉这个张之白才是华夏武大新生的第一人啊？此时，不光是学生会的学长学姐。就连自律会、心理会等校内势力的学长学姐也都跑到南门来看热闹了。可惜他们的人手不够，现在只是灵压充沛的情况下能做到压制，而等到灵力用尽时，他们就挡不住了。一名学长说道：“林小璐、方天训、张恒几人都是两倍灵压的一阶舞者，我们那年最强的地阶也才压缩了两倍，而这个叫张之白的居然压缩了三倍，属实是有点离谱了。”事情也如学长学姐所料。选择突破南门的新生实在是太多了，他们击退的人数甚至还不到350人，体内的灵力就已经消耗大半。林小璐和方天训更是已经被淹没在人海之中。吴凡，你的队员都在拼杀，你却躲在后面，简直弱爆了！看我来斩你！有人突破了封锁，径直朝着吴凡杀去。而就在他快要杀到距离吴凡只剩十米时，第121十章：想进校门，进医院吧！恐怖的灵压爆开，两道人影从天而降，咚！那名杀向吴凡的新生，只在刹那间看到了一双如饿狼般的眼神，随后一道利爪撕开了他的身体。噗嗤，他身体倒飞而出，在飞行的过程中，双眼一闭就昏死了过去。而另外一边，一个身高两米、体格彪悍的年轻人，一脚踩在地面，砸出了一道大坑，随后用力挥动手中的长矛，直接扫翻了围攻上来的十多个人。官员，王爷，正被围攻的林小璐顿时感觉压力骤减，他回头看去。只见两道熟悉的人影正一左一右的朝新生冲杀而去。靠！要不是抽到去北疆的任务，我早三天就回来了。官员身上的灵压爆开，强横的实力让所有人都大吃一惊。什么？地阶舞者？然而，让人更吃惊的还在后面。王爷手持长矛，背后星环亮起足足三道光环。这人也是个地阶舞者。在吴凡的队伍中，除了张之白以外，官员和王爷是实力排第三和第四的人。他们在经过了一个暑假的集训后，纷纷突破到了地阶。好家伙，今年的新生基本都在这里了吧？是觉得我们这一队的人好欺负吗？官员双手上扬，将绑在自己头上的方巾在脑后拉紧。那今天你们就别进校门了，进医院吧。轰！官员和王爷一样，直接亮环。武技
，萧国。以官员为中心，周围十多米的范围内产生了恐怖的引力场。凡是踏入这个引力场的敌人，移动速度和行动能力都将下降 90% 以上。刷，刷！官员将双拳交错，两道拳爪十字杀出，在空中拉出了一道十多米长的血色十字，犹如兽人加鲁鲁的凯撒瑞爪。巨型的能量爪刃直接掀翻了前排二十多人，舞剑，战意怒吼，巨力挥舞。王爷双手握着长矛，用力朝前一扫，又脚猛地跺在地上，随后从嘴里发出了一道惊人的巨吼。吼！声浪夹杂着灵压粒子，爆发出层层淡红色光幕。卧槽！本来被王爷扫飞的新生刚调整好身体，结果耳边就传来了晴天炸雷。噗嗤！实力弱的 S 阶武者瞬间脸色惨白，大脑嗡鸣，直接宕机了。而实力稍强的一阶新生身上的护体灵压也出现了大面积的裂痕。然而，王爷的战意怒吼并不是一道攻击武技，而是一项提高自己移动速度和攻击速度的增益武技。砰！王爷身躯暴涨了一圈，手中的长矛发出恐怖的力量。他每一次的横扫都能拉出四五米长的半月斩。此时的他像个战神一般，在这群新生中无人可挡，围攻他的人像被割的麦子一样，一扫就倒下一片，鲜血化作雨幕洒向长空，峰回路转。令人意想不到，精彩，精彩！远处，一名学长手中拿着一牙西瓜，直接啃在了中间最甜的那部分。我本来还以为他们是最拉胯的一届乾隆班，不过现在来看，勉强还算可以吧。但如果没有更加亮眼的表现，在入学后的全校排名战中，一定会被刷下来不少。一名戴眼镜的文科院学姐说道。确实，周围的学长学姐点头认同道。由于官员和王爷的加入，华夏武大大门口蜂拥的突围新生被集体往后推回了三十多米。so so so， 作为安全员的教授们不停的空间瞬移，将重伤濒死的学生送到华夏武大的医学院。参与救治的医武者都是华夏武大医学院的学生。这次的入学战斗不仅是在考验新生们的实力，同时也在锻炼其他学院的学生。呸！丁聪华将嘴里的口香糖吐了出去。他是今年华夏武大战斗学院的大一新生，参与几千人的围殴，这种事情他没兴趣，所以从一开始他就站在最后面，根本没有出手的打算。不愧是乾隆班的高手，实力真强啊！丁聪华一边走着，一边召唤出自己的灵气。虽然我不是推优生和特招生，但这并不意味着我没实力啊！砰！强大的灵压爆开，二十八级一阶武者。在丁聪华爆开灵压的同时，其他一直没有参战的新生高手也召唤出了自己的灵气。上百名一阶武者的灵压并在一起，顿时让整个战场都为之一惊。这群人终于出手了，看来战斗也快结束了。学生会的学长开口说道：“虽然表面上来看……”官员、王爷、张之白他们能压着几百人打，但那些学弟学妹都是工学院、理学院的新生，战斗力要弱不少。其实，来南门的新生，就算只有一千多人，也不是一个十人小队能够对付的。要不是为了今年的全国大赛，新生的开学大战也不会用这样一种形式。一旁自律委员会的学姐说道：“当战斗学院的新生加入战斗的这一刻，整个战场的画风就开始变了。”林小璐和方天训的眼中露出了决一死战的表情，而官员。王爷、张之白等人也神情肃穆决然，他们从来没有想过，凭借自己几人就能阻挡几千名新生武者。虽然新生们的实力比不上自己，但他们也都是来自全国各地的精英，不可能像宰咸鱼一样乱杀的。就算是之前像被割麦子一样推平的新生，他们在理学、工学方面的知识，也不是无反小队的人能比得上的。邪教的黑科技也全是靠着理工科等学科研究出来的，包括现在用来防御妖兽的保护罩，也是武者科学的产物。呼。崔子熙单手提着长剑，身上散发着强大的灵压，在距离官员还有50米的时候，他脚下一踩，身体陡然加速，朝着官员杀去。枪！官员的拳爪和长剑在空中瞬间拼杀了十多招，而就在双方战斗时，从旁边又杀来两人。砰！官员左拳砸开一人，右爪荡开一枪，随后胸口就被踢了一脚。好！他大喝一声，身上灵压爆开，踢中他的那人连护体灵压都没有破，直接被顶飞了出去。第几武技？天荡剑气。崔子熙趁着官员迎敌的时候，手中长剑爆发出了强大的力量，一道恐怖的剑气斩在官员的肩膀。咔嚓！官员的护体灵压瞬间被斩出了一道极大的缺口。第122章，兄弟们来打团了！砰！在崔子熙一剑将官员护体灵压斩出缺口时，官员也一爪撕开了崔子熙的小腹。撕了！肚皮发出了破布般的声音，柔软的皮肤直接裂开。里面的内脏被强大的灵压捣碎，噗嗤！以一阶武者的实力破开地阶武者的防御，虽然硬实力有差距，但他的目的已经达到了。赶快救人！此时
，南大门处已经增援了近四十名 A 阶武者。五界碎骨脚，砰！官员单臂格挡，却被强大的力量踹飞了出去，手臂传来钻心的疼痛。即使地阶武者又能怎样？面对几十名实战经验丰富、灵压强大的一阶武者，那也得吃瘪。在官员受挫之时，另外一边的王爷也好不到哪里去。呵，迎面杀来五六把长枪，大戟。王爷将长矛横向举到空中格挡，然而对面所有人同时冲击下压，王爷被逼得连连后退，长矛的铁杆都在贴在他的胸口了。杀！王爷大吼一声，身体侧移，将抵在脖子处的敌兵牵引向别处，随后长矛扎地，双腿腾空，猛然一踹，啪啪啪！前方三名新生强者被踢飞了出去，但战斗中最忌讳就是飞身，其余人在王爷踢飞同伴时，猛然攻击王爷的要害，断魂枪，挑斩。砰砰！王爷的护体灵压被瞬间戳得千疮百孔，残破不堪。都给我退！王爷也是猛人一个。此时的他根本没有防御，而是单手抓住长矛的末端，然后举向空中，像甩鞭子一样，直接抡了起来。快三米长的长矛，如直升飞机的扇叶一般，转成圆盘时出现了无数道残影。随后，王爷一踩地面，悍然朝着围攻而来的人冲去。噗！噗！王爷像人形坦克一般。合围而来的新生强者顿时到了五六个，其他人见势不妙，脚下踩着身法四处躲闪。就在王爷大开大合、大杀四方之时，远处忽然传来一道破空声，咻！十多道眉宇剑笔直的朝着王爷的眼睛射去。当，王爷扫动着长矛，十几根长剑连五米的范围都没有进，就直接折断。快让！就在远程弓箭也拿王爷没有办法时，远处传来了一声暴喝，嗖！比任何弓箭传来的破空声都要响亮，一根布满了灵压的长矛自高空中落下。就在刚才，吴兆斌在两名新生的助推下，脚踩另外一名同伴的肩膀，跃向十多米的高空，随后猛地将自己手中的长矛扔出。砰！这根长矛威力超强，王爷被削弱的像张纸一样的护体灵压根本不堪一击，在破碎的瞬间，长矛直接插进了王爷的身体。噗嗤！王爷被长矛巨大的力量贯穿。死死地定在了地上，干得漂亮！在百名战斗学院的新生对付官员、王爷两名地阶武者时，其他学院的同学继续朝着大门口杀去。大门口的倒计时还剩下一个小时十八分钟，杀！他们快撑不住了。南大门的门口被淡淡的屏障阻挡，新生想要完成突破，就必须击败镇守大门小队的所有成员。队员还在浴血奋战，吴凡却依然紧闭着双眼，似乎身前根本没有发生战斗一般。妈的！这小子真装，说真的，要换我在他那个位置，我估计早就慌了。由于现场观战的学长学姐太多，他们又各自呼唤自己的朋友、闺蜜，导致现在南大门两边的高楼大厦、商铺、民居、楼顶、天空都站满了人。仅仅凭借不到十人，能挡住这么多人，三十多分钟已经很了不起了。可惜这场战斗从一开始就注定了他们无法守住，人数悬殊太大了。你看后面还有那么多人没有参战，如果是游击战，估计还有点说法。可现在是阵地战，吴凡的这个小队没有一点机会。在现场，不光有人评论，还有艺术院的学姐架好了支架，拿出了画板，开始在房顶做起画来。砰！官员从地上爬起来，但还没站稳一秒，脸上就挨了一记重锤，整个人被锤到了地里。不得不说，你很强，但已经结束了。拿锤的新生强者举起手中的铁锤，就在他快要一锤砸下时，噗嗤，从天边飞来一道金属羽刃。直接穿透了他的身体，什么？他的脸上露出了难以置信的表情。他震惊的不是羽刃能破他的防御，而是震惊这攻击他根本没反应过来。扑通，巨大的身体倒地，这名武者被安全员瞬间挪出了战场。而此刻，所有人的目光都看向那道漂浮在空中的人影。啧啧啧，果然啊！全校的新生都跑到南大门这边来了。一道冰冷的声音从天上传来：“许风霜。”官员挣扎着再次从地上爬了起来。他望向空中，问道：“你怎么来了？”许峰双昂着骄傲的头说道：“我想来就来，没有理由。虽然我想看你们队长被揍成猪头的样子，但我看不惯投机取巧、拿学分的人。”许峰双心里清楚，学分也只能算是一种货币。华夏武大的资源虽然多，但再多的东西也有一个总量。如果一个新生成功突破，那他就能获得五十点学分；而如果吴凡的小队崩盘快，导致大量的新生获得学分，修炼资源势必会被分薄。虽然华夏武大不会出现赖账的情况，但可以预见的是，学分持有量增多，那某一项珍贵的修炼资源必定会长期限量甚至断货。
。许风霜是一个将利益看得很清楚、很理性的一个人，所以他在解决了突围东门的那二百多人后，选择跑到南大门这里来帮助吴凡。不过说是来帮助吴凡，其本质也是在帮自己。而且许风霜还不是一个人来的，除了徐十一这个地阶武者以外，他手下的小队成员全部都来了。我靠，还能这样的！本来在战斗学院的新生强者加入战场后，眼看就要突围了，可他们没想到镇守东门的小队居然也过来了。不要急，即使再多来几个人又能怎样？我们的人数完全碾压他们。就在他们说话的时候，又有两道携带着恐怖灵压的身影砸在了南大门的大地上。听说这边有架的，我和秦少商就迫不及待的赶过来了。罗显和双拳对撞，一脸兴奋的说道：“砰！”秦少商将背上的重剑取下。脚下悬浮的灵压也渐渐消失。吴凡兄，这次战斗结束后要给我们分辛苦费啊！哈哈。而就在罗显河和秦少商到场后没多久，点将，几道翠绿的光芒洒在了重伤的林小璐、方天训、关元和王爷的身上。一时间，深可见骨的伤口以肉眼可见的速度开始快速恢复。伴随着这翠绿光芒而来的，还有一名穿着黑色制服短裙的少女。文人优越，第123章：华夏五大史上最绝望的事件。文人优越和莫青武兵分两路，所以他是带着自己小队一半的人过来的。六名地阶武者，九名一阶巅峰武者。看到来增援的阵容，不光是突围的新生震惊，就连观战的高年级学长学姐都颇感意外。因为历年来华夏武大大一的新生实力都普遍在 F 阶，稍微强一点能达到一阶初期。大二的学生一般是一阶，大三基本上能修炼到地阶，而大四的学生要成为 C 阶武者才能拿到毕业证和学位证。如果华夏武大大四的学生，在毕业的时候，实力达不到 C 阶，那就会面临两个选择。第一个选择就是只能拿毕业证，没有学位证；第二个选择就是降级，再重读一个大四。而没有学位证的代价是很大的，因为从武大毕业后，想要进入大型武者机构工作的同学，必须要双证齐全。比如像裁决所、斩妖队、武者央企、武者国企、各大政府机关这些官方的部门，甚至 95% 的武者家族开设的大型民营企业，都需要经过报名、笔试、资格复审、面试、体检。政审这些繁琐的步骤，而如果五大毕业生只有毕业证，那你在报名这一关就被刷下去了。正因为国家、社会、五大有这样的规定，所以裁决所职位最低的白衣裁决都是 C 阶武者。毕竟是战斗学院的武者，他们的实力比其他学院的同学强，那不是很正常的事情吗？而且他们还是乾隆班的学生，属于是在战斗学院中都是最顶尖的那批人了。况且他们还有暑期集训，在提前两个月吃了一大波修炼资源的情况下，如果还达不到一阶巅峰和地阶。那才是有问题吧？一名文学院的学长说道：“话是这样说没错了，总之情况变得复杂起来了。”罗显和全身灵压暴涨，他在原地做了一个深蹲，随后双腿猛然发力，一个凌空大跳，杀入了人群之中。当当当，无数武技和灵气打在他的身上，可他的护体灵压就像是铜墙铁壁一般，将杀来的武技和灵气全部挡住了。轰！在他砸地的一瞬间，地面直接凹陷了下去。随后，以罗显河为中心范围二十米内的敌人全部被震飞。擒龙宫，罗显河伸出左手，在前方虚空一抓，前方瞬间出现了一道近五十米的扇形能量场。什么？十多名身处能量场的新生惊恐地发现，他们的身体就像是被无形的大手捏住一般，丝毫没有反抗能力的被拉向罗显河。而就在这时，罗显河右手五指捏拳，大量的灵压粒子正以肉眼可见的速度汇集。武技，开山拳，砰！至强、至刚、至猛的一拳瞬间打出，虎啸龙吟，气势磅礴，拳劲形成了一道巨型冲击波。加上地阶武者灵压外放的特性，这一道拳浪足有三十多米长。咚，咚，咚，拳浪狠狠砸在那些新生强者的身上，对方的护体灵压仅仅抵挡了片刻，就变成了一堆碎片。随后，他们就像是遭受了超恐怖的压力一般，身体产生了巨大的形变，像高速飞行的棒球，被球棒瞬间击中。半个身体都凹陷了下去，砰，砰，砰！这群人四散而飞，沿途撞在了后面的大部队上。巨大的冲击力让前排倒了一大片。重剑不攻，咚！秦少商双手握住重剑的剑柄，以平行的姿态公布凝视前方。虽然没有像罗显河那样打得惊天动地，但若此时仔细观察他身体的周围，就可以看到强大的灵压已经让空气都出现了光影折射。快阻止他！有人顿感不妙。想要抽身上前阻止，寒冰剑，多重剑，有灵气是弓箭的新生武者，连忙使用自己的武技，一时间散发着蓝色、红色、金色的几十道箭矢射向秦少商。叮，叮。然而
，惊人的一幕的出现了。这些剑士连秦少商的护体灵压都没碰到，竟直接被无形的剑气给震碎了。秦少商站在原地，蓄势待发。就在他的剑气挡下剑矢后的那一刻，他挥动手中的巨型重剑，用力的斩下。心环，破空斩，长约两米的重剑斩下，而随着重剑斩下的，还有虚空中一道四十米长的巨型蓝色剑气。砰！秦少商面前南大门的空地开始发生连环爆炸，一时间尘土飞扬。二十多名战斗学院的新生强者被秦少商一道破空斩给直接送出去了。而就在罗显河和秦少商两个人形核弹在炸场子的时候，漂浮在空中的许风霜牵动羽刃，双手捏指，灵压汇聚，五界咒语狂澜，金属羽刃一化作二，二化作三，三声无穷，一时间变为万千道，在南大门的空地上下起了铁刀子雨，刷，刷。唰！雨刃像夏季暴雨般的雨点一样重重落下，没有护体灵压保护的 S 阶新生被戳得千疮百孔。强，真的是太强了，简直跟怪物一样。本来无反小队看起来似乎快要崩盘的局面，在许风霜等人的参战后，形势直接逆转了。许风霜、罗显和秦少商这几人的灵压太强了，该不会是三倍灵压吧？绝对是啊，不然不可能这么变态吧？我去，三倍灵压，这得消耗多少修炼资源啊！不愧是乾隆班，真是羡慕。呵呵，你以为三倍灵压是那么容易压缩的？灵气等级、武道信念、自身实力、灵值、吸水经脉这些东西，缺少一个都有可能导致压缩失败。轻则体内的血管经脉爆裂，成为一个废人；重则体内星云坍缩，让你当场爆炸。在围观的众人议论纷纷时，心环、彩翼、文人优越双手一抬，地面上形成了一道直径为50米的淡绿色光圈。一只由灵压粒子勾勒而成的能量蝴蝶若隐若现，呼，我感觉好多了。林小璐在伤势恢复后，疼痛感也减弱了，连我车祸受的伤都治好了。之前的方天迅都是用单手作战，在彩翼光圈里待了一会儿后，他发现两只手都能动了。我靠，这治疗能力，这是从哪里找的义武者？这个群体治疗也太顶了吧，把一群重伤的人都给抬起来了。看到如此情形，几名学生会的成员正在疯狂的修改稿子。而此时，一名学长忽然说道：“靠，改什么改？这标题有错吗？华夏五大历史上最绝望的事件，说的不就是这群正在突围的新生吗？几千个人打不赢人家几十个人，这下不仅学分没了，还会留下一辈子的心理阴影。我就问问你们，还有比这更绝望的事情吗？”第124章，当他拔刀的那一刻，你们真的是这样想的吗？就在这时，一道声音在学生会众人的背后响起，他们回头一看。发现身后站着一名身穿金丝长袍的黑发少年，黑发少年脸上洋溢着和蔼的笑容，凡是看到他这张脸的人，都会感觉如沐春风一般。崇崇明会长，没错，来人正是华夏五大学生会的会长王崇明。虽然他只是一名大四的学生，而年龄只有22岁，但却是一名货真价实的61级 A 阶强者。校园里流传着许多他的传说，比如四年前，正是他带队打赢了帝都五大，夺得了那一年的全国新生武道大赛冠军。比如，在他还是大二的时候，就获得了帝都才决锁总部、斩妖队总局、全国十大猎武者工会的入职邀请。什么同阶一打十，什么 B 阶斩 A 阶，王崇明身上的这些故事简直不要太多。毕竟每一届都有很多近乎妖孽般的存在。会长，你刚才那句话是什么意思？你认为他们会守不住吗？一名学生会的学姐用小迷妹般的眼神看向王崇明。今年这些新入学的学弟学妹们实力真的很强啊！王崇明没有正面回答。而是伸出手指向了突围新生中的某个人，就一个一阶武者而已，看样子还不是战斗学院的学长。你指他干嘛？有人不解地问道。你们看下去就知道了。王崇明笑了笑，没有再说话，而是转身离开了南大门的战场。被王崇明指着的新生名叫做长征明，此时的他正戴着一副红色的眼镜，这眼镜正是他的灵气。在前方正在大战的时候，长征明却闭着双眼，盘腿坐在地上，大脑在不停地思考：我方的近战。远程，空中的许风霜，护体灵压异常浑厚的罗显河，我方 F 阶武者还剩下 3,218 名，一阶武者还剩516名，没有任何人看见。在常征明的脑中世界中，他正化身为一个半身巨人，俯瞰下方这场数千人的战斗。忽然，他仿佛像是看穿了一切一般，数条成功突围华夏五大南大门的路线被他找到。他紧闭的双眼猛地睁开，然后背后的光环亮起，五界，心灵链接，嗖嗖嗖。数道羽刃落下，一名 F 阶武者避无可避，眼看即将要被淘汰之时，一道声音在他的内心响起：“左进三步，右退两步。”几乎是下意识的
。这名 F 街舞者就照着心里的话去做了。他先是左脚踏出三步，第一道羽刃贴着他的后背划过，划出一道二十多厘米长的伤口。而后他又朝右走了两步，两道羽刃打在了他的肩膀和脚趾，瞬间切出几道血花。嗯，这名 F 街心生大为震惊，因为在他眼里躲避不了的攻击，被内心的那道声音提醒后，仅仅只是受了点轻伤。另外一边，丁聪华即将一刀斩在罗显河的身上。他没打算正面击败罗显河，而是存着以命换伤的想法。而就在这时，他的心里却出现一道声音：“不要攻击，尽量躲避或硬挨这一拳。”丁聪华即将落下的长刀忽然朝旁边一避，落在了罗显河脚边。随后，罗显河一拳轰来，砰！丁聪华只感觉五脏六腑都要碎了，口中不由自主地吐出一口鲜血，身体横飞出去二十多米远，最后连续在地上翻滚了七八圈才停了下来。嗨嗨，扑哧！不光是血。丁聪华的眼泪和鼻涕都被打出来了。他一个二十八级的一阶舞者，在罗显河的手下居然走不过一招，这差距实在是太大了。啊，不对啊！随后他忽然反应过来，他挨了罗显河的一拳五技，居然没被秒杀。我靠，厉害啊！渐渐的，战场上的氛围发生了很大的变化，许多突围的新生忽然变得进退有序起来，再也不像之前那般，像在校园打群架一样，抡着武器就冲了上去。砰！剑荡八荒。秦少商挥舞着重剑，大杀四方，剑气纵横，所向披靡。但等他收剑后，脸色却变得无比凝重，因为刚才的攻击仅仅只淘汰了四五名敌人，连受伤的都很少，大多数人都成功的避开了。我怎么感觉有双眼睛在盯着我们一样？官员对一旁的王爷说道：“医学院的同学，请从前方退下来。”盾牌、护臂等防御类灵气的同学，请站在前方。长枪、长矛、大戟类灵气的同学，在盾牌后面架着。常征明双眼通红。整个人已经在超负荷运转，他的灵压不支持他计算这么大的一场战斗。此刻他能做的就是将阵型拉好。听我指挥，前排舞者使用控制类武技。常征明声音嘶哑，人已经进入虚幻状态，除了意识还坚韧之外，身体已经开始发出剧烈的颤抖了。前排几百名防御类的舞者在听到常征明的话后，朝着罗显河、秦少商、王爷、官员等人集体使用武技：盾击、战争践踏、雷霆震击。一瞬间。大地颤抖，几百道武技同时横空而来，狠狠地砸在了罗显河等人的身上。砰，砰，砰！罗显河刚想离开，却发现全身麻痹，根本动不了。另外一边的几人也是如此。远程抛射，常征明在传达出这句话后，毫无征兆地喷出了一口鲜血，体内的灵压粒子直接溢散，灵压永久性的下降了一百多点。剑雨风暴，枪林弹雨，月光碎片。看着空中铺天盖地而来的剑雨、枪炮。官员一脸悲壮地站在华夏武大的大门口，他深吸一口气，随后缓缓吐出：“呼，来吧！”只见他全身灵压爆开，心环开始做逆时针旋转，恐怖的能量场域展开，在他的能量场中可以无视所有的攻击。砰，砰，轰！连绵不绝的武技一连轰炸了有半分钟，尘土飘飞，灵压粒子形成了恐怖的潮汐。当硝烟散开之时，只见官员、王爷等将近二十多人。全部被钉在了华夏武大那淡淡的蓝色屏障上，随后被安全员教授送了出去。近战舞者，杀！常征明在说完这句话后，他脸上的眼镜发出了一声脆响，随后直接从中间裂开，他整个人瞬间昏死了过去。而远方两千多名近战舞者在听到常征明的话后，集体发出了一声怒吼：“杀！”铺天盖地的灵压浩浩荡荡朝罗显河和秦少商等人压来。靠，挡不住了！罗显河的作战服被撕烂。护体灵压被击碎，整个人浑身上下出现了几百道正在流血的伤口，而秦少商和许风霜的情况也好不到哪里去。一个双手握住剑柄，单膝跪地喘着粗气，另外一个扶着渗血的肩膀，脸色无比的惨白。而此时，两千多名近战舞者势如破竹地朝他们杀来，隐约间还出现了好几道熟悉的面孔：周瑞阳、杨毅、钱红、杨璐。没想到你们在自主招生考试被淘汰后，通过舞者高考又考上了华夏武大。周瑞阳脚上灵血闪动，一马当先的冲在最前面。他在距离许风霜还有二十多米时高高跃起，随后一记腿鞭猛地落下。就算没考上推优生，又能怎样？参加全国舞者高考，我周瑞阳照样能杀进来。就在他迅猛的腿鞭即将落在许风霜的头上时，一直端坐在华夏武大牌匾正中央的吴凡睁开了眼睛。第125章，我们从一开始就选错了大门。没人看清吴凡的动作，当他睁开眼的下一秒，他便出现在了许风霜的面前。什么？周瑞阳还没来得及反应过来，就感觉脖子被人捏住，整个身体被人提了起来，双脚悬空，随后腹部传来一股剧痛，噗嗤
，一刀透体。你还没等周瑞阳把话说完，吴凡捏住他的脖子，将半截染血的长刀拔出，随后像扔货物一样扔到了旁边。睁眼，瞬移，抽刀，斩杀。整个过程行云流水，没有任何震撼的场面，没有一丝爆开的灵压，有的仅仅只是秒杀一个一阶武者的那般风轻云淡。解决周瑞阳不过眨眼间，吴凡并没有停下。转身便出现在了杨毅、钱红、陈露的面前，横劈、斜撩、侧踢，杨毅和钱红两人瞬间呆立当场，两人胸前飙出了大量的鲜血，随后身体缓缓倒地，失去了作战能力。陈露反应最快，他将长鞭护在胸前，但根本没用。只听一道清晰的胸骨断裂声传来，陈露整个人凌空倒飞而出百米。砰！本来还结成队形的近战武者被陈露撞出了一道十多人宽的巨大缝隙，而后。这群人像是被击飞的保龄球一般，被巨大的冲击波打得七零八碎。嗨嗨，陈露嘴里吐出一大口鲜血，混杂着内脏的碎末，整个人根本爬不起来。只是他内心的震撼，完全压过了身体上的痛苦。这才过去一个暑假，为什么他就变强了这么多？陈露对吴凡的印象很深，因为正是他在自主招生的考试中重伤了他。他现在还清晰的记得，当时吴凡被他的长鞭勒住脖子。在即将窒息的那一刻，他居然挣扎着撕掉了自己脖子上的一大层皮，最后用两记头锤反杀了他。推优生，乾隆吧！如果当初再拼一点，现在的结局会不会不同呢？陈露的意识渐渐模糊，随后昏死了过去。而在另外一边，吴凡手持长刀在战场上飞驰，最前方是许多防御类灵气的武者。只见他手起刀落，长刀斩在好几名武者的灵气上，一时间，众人只能看见一道白色的光线，那是刀光留下的残影。这不可能！在一人惊骇的声音中，一面巨大的盾牌被横向从中间展开，抽刀断木，切口光滑无比。噗嗤，灵气受损，其宿主本身将受到极大的反噬。被无反斩碎灵气的这群武者，一个个面如金纸，随后脸色潮红，浑身灵压不由自主的激荡起来，像是体内的星云要开始爆炸了一般。卧槽，赶紧救人！看到这一幕，和教授的大光头直接冒出了冷汗。这要是救援不及时，很有可能出大事故。然而吴凡并没有停下，一人一刀杀入敌阵，于数千人的包围中闪转腾挪，一时间肢体和灵气的碎片齐飞，残阳和赤血一色。不要慌，大家不要慌，他就只是一个人，灵力有限，绝对不敢使用武技。所有人都围过去，不要给他闪避的空间和喘息游走的机会，我们耗也能耗死他。有人在后面喊道。听到这话，顿时就有五十多人朝着吴凡杀去。而就在这时，他们看到吴凡将长刀插入了地面。随后，有人顿感不妙，想要后退，但为时已晚。四象刀法，一刀焚天，一把巨大的火焰刀刃从地面破土而出，黑红色的灵压粒子像喷射的火焰喷枪一般直插云霄，周围的空气瞬间被高温炙烤的产生了扭曲。啊！只听巨大的火刀中发出一声声惨叫，随后便没了动静。这一时间，场面有些安静下来，以吴凡为中心散开了一大圈。他们生怕这人再来个武技，把他们给一锅端了。一武者，赶快治疗！在短暂的震惊后，有部分新生终于反应了过来。整个乾隆班最强的不是张之白，不是许风霜，不是文人优越，而是这个叫做吴凡的人。他们从最开始就选择了一道最难突围的大门。不要气馁，就算他是本届华夏五大最强的新生，那又怎样？他也是人，他会累，会疼，他的灵力也会有上限。我们可是来自全国各地最优秀的那批人，现在就畏首畏尾，难道是从来没有经历过挫折吗？这样的人还配称作武者吗？一名手持双斧的魁梧新生对着众人喊道。随后，在众人踟蹰不前时，他一马当先的朝着吴凡杀去。左山行背后的星环亮起，他手持双斧，对着吴凡发出了一声怒吼，一团浑厚的灵压将他的身体笼罩。星环，战争嘲讽！这道星环武技可以在十秒内将他的护体灵压厚度提升九倍。在左山行冲出之后，又有几名实力强大的一阶武者跟上。当。吴凡一刀斩在左山行的盾上，居然没有一刀破防。呵呀！左山行抓住这个机会，双斧猛斩。当当当！吴凡接连挡下了十多道攻击。就在左山行不要命一样对吴凡发起进攻时，其他人便趁着这个机会从侧面突袭，不给吴凡任何喘息的机会。武技，截拳。咚！吴凡感觉背后被狠狠地捶了一拳，这人拳尖捏指，将他的护体灵压打出了阵阵涟漪。怎么这么硬？背后出拳的武者有些错愕，以往他这一拳能直接破掉一阶武者的护体灵压，可现在打在吴凡的身上，就只是荡起一阵涟漪。可是交战时不允许有太多的思考，等他反应过来时，已经被吴凡一刀砍翻。
，喝呀！就在吴凡反手一刀解决身后之人时，左山行居然猛地朝他扑了过来，双手死死的抱住吴凡的腰部，他想用身体控制住吴凡。砰！吴凡一刀斩破了左山行大半护体灵压，随后接连击刀，终于将左山行的护体灵压击碎。噗嗤！吴凡一刀捅进了左山行的身体，鲜血溅了他一身。刷，刷。远处传来了大片的绿色荧光，那是几百名医武者在对左山行使用医疗武技。本来已经重伤咳血的左山行，瞬间从濒死恢复到了满血。护体罗生镯，金刚护体。一时间，又有十多个不要命的新生武者朝吴凡冲过来，然后死死地抱住了他的身体。别管我们，快攻击！因为吴凡的攻击实在霸道，刀刀破防，护体灵压在他面前跟空气没什么区别，所以之前根本无法对他形成有效的攻击。但现在。左山行和一群新生强者在几百名医武者的帮助下，死死的把吴凡按在原地。虽然大家都只是刚入学校的新生，彼此都不认识，可当他们在看到左山行等人不顾一切的拖住吴凡时，眼睛瞬间就红了。兄弟，我要是进了大门，五十点学分，我分你一半。说话间，在远处的新生武者们纷纷使出了自己最强的武技。下一秒，吴凡所在的位置被无数道恐怖的武技轰成了一片废土。第126章。敲响结束的钟声，恐怖的灵压粒子像海水一般，形成了一道又一道的能量潮汐。澎湃的力量将周围的保护罩拍得不断震荡。啊，我没事。那几名抱住吴凡的新生武者本来都做好躺医院的准备了，结果睁开眼却发现自己正完好无损地站在一处空地。在最后的那一刻，副校长刘江华出手了。半步超 A 的他，没有像 A 阶武者那样亲自瞬移救人，而是撕开了空间，将左山行等人拉出了核心区域。如果他不这样做的话，左山行等人会当场殒命。成功了吗？这么庞大的能量爆破，不知道这吴凡能不能撑住？不会尸骨无存了吧？不少人都在等能量潮汐散去，他们迫切的想要知道最后的结果到底如何。哗啦，从远处吹来一阵凉风，灵压粒子像退潮的海水那样，逐渐变为透明状态，再次融入到天地之间。我的天！等到能量潮汐散去，众人朝着华夏武大的大门口看去。只见一道人影缓缓浮现，呼！吴凡右手杵着长刀，左臂已经完全失去了知觉，像面条一样无力的垂下。全套的一阶座战服变成了飞灰，露出了他身体上成百上千道伤口。此时这些伤口还在不停的冒出鲜血，皮肤上有烧焦的炭黑，有冰冻的紫红，还有不少深可见骨的贯穿伤。都这模样了，还能继续战斗吗？就在不少人都带着这样的疑惑时，唰！吴凡的背后忽然浮现出了两道光环。本来已经十分微弱的灵压再次变强，周围淡淡的灵压粒子在他身上汇聚，渐渐的，伤口停止了流血，骨折的左臂也恢复了行动力。弱化版的量子重构，吴凡为了不引起注意，将恢复的速度放慢了100倍。但即使是这样，他身体的恢复速度也让在场的众人为之一惊。强大的武技，无解的破防能力，四倍灵压压缩，还有恐怖的恢复心环。我们除了耗光他的灵力之外，还有其他的办法吗？本来是来看菜鸡护卓的学长学姐们，也都被这场战斗给吸引。本以为是一场实力悬殊的碾压战，结果中间的过程是反转又反转。今年的新生真得好强，去年的爬塔试炼我也看了，只能说双方根本不在同一水平线，搞不好今年真的有机会蝉联冠军啊！哎，每次夺冠的下一年，总有人说今年是最有可能蝉联冠军的一年，结果呢，还不是被人家帝都武大给断了？许风霜、罗显和。文人优越等人已经在刚才抵挡能量潮汐的时候，就已经由于体内的灵气耗尽被刘江华给捞出去了。此刻，这场战斗已经进入了最后的鏖战状态，双方基本上是名牌了。究竟是新生大军这边耗死吴凡冲进大门，还是吴凡一人顶住千军万马成功拖到时间结束？大多数人还是不看好吴凡，因为这毕竟不是一个超 A 级武者打一群 F 阶武者。虽然吴凡的实力已经得到认可，但事实就是事实。就算再怎么坚信，也改变不了最后的结局。可吴凡的行为往往出乎他们的意料。就在众人以为吴凡会采用防守姿态拖时间时，他却单手提着长刀，背后心环大量，逆向朝着前面的数千人杀去。见到此情此景，一名文学院的学长忽然感叹道：“鬼魅无形者，不庆于前故意之也。若无通天之能，又怎能瞧见我百般神态？”他体内不由得也升起一股豪情热血，想要在千人、万人面前。上演一幕虽一人我独往矣的场面，武技，叠浪刀法。吴凡的护体灵压已经被击碎，对方一刀斩在他的身上，刀气透着暗劲，将吴凡的背部斩出一道巨大的伤痕。
，吴凡没有惨叫，也没有怒吼，而是反手一刀将对方劈飞，背上的伤痕在星环的帮助下开始缓缓愈合。在吴凡所有的灵力消耗中，量子重构是占比最大的，每次使用几乎都要抽掉他 70% 以上的灵力。不过，量子重构虽然消耗大，但效果却是最逆天的，因为理论上讲，只要吴凡体内的灵力充足。然后不被敌人瞬间秒杀，那么即使是在面对超 A 级武者时，也不是不可以战上一场。十字冲拳，百裂脚，吴凡的脸挨了一拳，半个眼眶瞬间充血，鼻骨和颧骨近乎骨裂，而另外一边的胸口挨了几脚。此时四面八方都是人，想要完全不挨打那是不可能的。吴凡也只能凭着一口气强撑。现在拼的就是他还能撑多久。是我一套乾坤十连，一名手部绑着万代的少年冲到了吴凡面前。先是一记劈挂，掌拍在吴凡的肩膀上，随后一记推手加冲拳锤在吴凡的胸口，然后前腿一脉身侧，手肘一顶，狠狠击在了吴凡的心窝。这一套连招狠辣无比，要是普通武者挨上一套，一定会被打得筋骨开裂。但就在他打到第五招时，只见刀光一闪，他的双手被削掉一截。吴凡打断了此人的攻击，这样做的代价就是身上又挨了几拳几脚，身上又中了十多颗子弹和箭矢，长枪扎出的血窟窿还没愈合，另外一边的拳爪又刺入了身体。带起一片血肉，他们小队已经淘汰了一千多人了，赚了一万学分应该够多了吧？一个人的实力终究有限，看他这狼狈的样子，就算有恢复能力又怎么样？疼痛感是不会消失的，继续坚持下去有什么意义？你放人家进去，人家可以拿五十点学分，而你阻挡别人进去，自己只能获得十点学分，做人真的不能太贪心了。就在这群学长学姐说话的时候，吴凡整个人凌空飞了出去，后背狠狠地撞在了淡蓝色的屏障上。伴随着吴凡的倒下，华夏武大南大门的屏障消失了。看到消失的屏障和毫无遮挡的大门，突围的新生们爆发出巨大的欢呼：“我们赢了！别发呆了，赶快冲啊！”在短暂的错愕后，三千多人开始拼命的朝华夏武大的大门口冲去。可就在他们即将要冲破大门口时，本来还倒在地上的吴凡竟然双手撑着长刀，膝盖半跪着从地上缓缓的站了起来。不过，伴随着他站起身的还有三道钟声：“当！”当，当，随后校长郑强那浑厚的声音瞬间传遍了全校。时间到，本次战斗结束。第127十章，小了，格局小了。什么？结束了？听到校长的话，这群正朝着华夏武大校门口冲刺的新生，顿时像失去了灵魂一般，缓缓的停下了脚步。不可能，我感觉才过了不到一个小时，怎么时间就到了？这次的突围战，学校规定的时间是两个小时。每个大门口都安放有显示倒计时的大屏幕，大家都能监督，所以不存在任何暗箱操作。扑通！一名新生忽然双膝跪地，身体朝前一弯，就趴在了地上，一边捶的一边埋头痛哭起来。五十点学分就这样没了，对他们这些平民家庭出身的草根武者来说，那可是一大笔修炼资源。但如果仅仅只是失去这些修炼资源的话，还不足以让他如此的悲愤。此刻他更多的还是懊悔、埋怨和自责。明明我们有五千多人。明明我们有巨大的优势，明明我们有两个小时的时间，明明就差最后那几步了。最可怕的不是没有希望，而是希望就在眼前时，你却看着它瞬间消失。在这场战斗最开始的时候，有很多人并没有用尽全力，他们基本都待在后面观战，然后等前面的人击败吴凡他们。因为在他们看来，几千人围攻几个人这种事简直不要太离谱。他们也是从全国各地选拔出来的精英，就算比不上乾隆班的那些顶级强者。但放在自己所在的城市，那也是数一数二的天才，心中怎能没有傲气？但后来事情的发展超乎了他们的预料，吴凡小队的人意外的顽强，实力也确实超过他们一大截，更不要提其他乾隆班小队前来支援了。等他们渐渐意识到不对劲时，时间已经过去大半了，而导致他们失败的最关键的人就是吴凡，他一个人硬生生抵挡了三千多人将近四十分钟的时间。如果再给我一次机会。我一定会在最开始的时候就用尽全力的去战斗，可惜这个世界上没有如果。嗨、哎、呀，吴凡可出了几口血，随后一屁股坐在了地上。好几名医学院的学姐跑过来给他治疗，他们双手发出翠绿色的光芒，隔着十多厘米散发出淡淡的灵压粒子。好严重的伤！这时，一名学姐惊呼道：“吴凡身上的伤口愈合的非常缓慢，有些地方甚至还在恶化。”见状不妙，又有七八名学姐跑过来围在吴凡身边，使用医疗技能。咔嚓，咔嚓！此时，一名新闻学专业的学长正对着吴凡连拍了好几张照片，然后他将图片制作成动态视频，在几个流量平台上一发。视频的标题竟然是“震惊
华夏武大某男同学大战十名护士学姐。这个视频一经发布，点击量瞬间暴涨，但等人点进去后，才发现内容与标题严重不符，然后感觉被欺骗了流量的愤怒网友，对着发帖的楼主就是一顿乱骂。不过，这名新闻学的学长对这些问候他全家是否还安全的评论一点都不在乎，因为这些骂他的评论又给他的视频增加了一大波热度，脸都要笑歪了，好吧？在南大门现场还是刚结束大战的一片死寂时。华夏五大校园网内已经嗨翻天了，五大风云板块，十个帖子有九个都在谈论这场战斗。我靠，不是吧？还真的守住了？你确定不是在骗点击？等到越来越多的人知道吴凡他们真的成功守住了南大门后，评论从最开始的淡然变为怀疑，再变为震惊。不过在一群学长学姐震惊的评论中，也出现了一些其他的言论。怎么说呢？虽然我觉得吴凡他们能成功守下南门，确实很厉害。但不得不说，这是做的有些不地道。人家突围的学弟学妹进入大门，能获得五十学分。这五十学分能兑换的修炼资源，可以帮助他们少走好多弯路。这下倒好，直接没了。有位学姐在论坛上发表了自己的看法，她认为学校制定这样的规则就是目光短浅，认为吴凡他们将所有同学挡在门外的行为就是没有格局。哇，这是从哪里冒出来的妖怪？果然天赋是天赋，人性是人性。华夏武大里面也不全是正常人啊。人家乾隆班的同学，每成功阻挡一名新生，可是能获得十点学分的。修炼本来就是个人的事，凭什么就因为你能获得五十点学分，而我只能获得十点学分，我就要让着你啊？再说了，五千多人都没打下来，说出去都丢人。有暴躁老哥在看到这名学姐发表的奇葩帖子后，怒怼了他好几条评论。平时大家修炼积攒的压力很大，而武者对比普通人，在实力、金钱、特权等方面都是不对等的。加上武者本身气血和精力又旺盛，所以如果在现实生活中释放压力，很容易出现原则性的问题，比如金钱、女人、某些禁药或者好勇斗狠，把人打伤打残，甚至嗜血等。那这样一对比，这群只是在网上释放情绪的武者，是不是要比那些在现实里释放压力的武者要温和许多呢？我操你妈！哪里来的圣母？这里是华夏，滚回你的巴黎圣母院去！再敢逼逼，我直接日你仙人！一名战斗学院大三的学姐。这样回复道。然而，面对无数暴躁老哥、暴躁老姐，这名发帖的楼主并没有隐身，而是继续发帖说道：“你们的评论暴露出你们的视野，实在是太窄了。考虑到你们大概率是一群只会修炼不会思考的肌肉猩猩，我已经决定原谅你们了。”随后，他继续发帖说道：“虽然我们在武大的这几年中是同学，是竞争者，为了自己的武道之路能走得更高更远，要拼命的去争夺那些有限的修炼资源，但是，请大家想一想。”学校只是我们人生中的一段经历。当我们走出武大的校园后，有人会奔赴战场，有人会镇守边疆，有人会去斩妖，有人会去缉捕危险的犯罪武者。而那个时候，我们不再是为了自己而战斗，更多的是为了保护我们的家人、朋友和国家。那这样来看，我们整体的实力是不是越强越好呢？所以我说，吴凡他们这样的行为是鼠目寸光，是毫无格局，是自私自利，是不是没有任何的偏颇？第128章，现在最恨的对手。未来最强的队友，鼠目寸光，自私自利，你在说什么笑话？你说的某些东西，我承认很有道理。我们武大毕业的武者是要去边疆，是要去斩妖。如果能提升整体的实力，那绝对是一件大好事。但是，我认为你搞错了一件事：培养一批高级武者和培养一个顶级武者哪个更重要？如果我们不优先把资源集中在那些天赋好、实力强的人身上，那么邪教圣徒你来阻挡吗？大荒真种你来斩杀吗？你以为你标新立异的的话，能让你显得格外不同，让人觉得你很有远见卓识？不，我认为你只是妄想用一些正确的例子来让他人认同你所谓的正确，但其实是错误的观点。这一番话下来，之前那名指责学校和吴凡的学姐，好半天都没有发帖子，就像是被干沉默了一样。说得好，正义爆杀！呼，心里瞬间通透了许多。这老哥简直就是我的互联网嘴替啊，把我想说的都说出来了。说实话，如果这番言论放在其他某些地方，或许真的会有很多人认同他的观点。但不好意思，这里是华夏武大的校园网，这其中有 90% 以上的同学都拥有独立思考的能力，也就是说，只有真知灼见才能获得认可。另外一边，校长办公室，估计现在有很多新生都在记恨我呢。郑强坐在真皮沙发上，拿起黑楠木桌子上的水杯，扭开杯口，喝了一口普洱茶。为什么要制定这种规则？为什么时间不延长一点？为什么要给乾隆班的同学加学分？郑强模仿着一些学生的语气，开玩笑一般说道。
听到他的话，办公室里其他的几人都笑出了声，环境和气氛十分轻松。不得不说，这一次的战斗设计真的好有深意，一群天才和一群天骄之间的战斗，天才战胜天骄，那么所谓的天骄便不是天骄，也就证明这一届的大部分新生才是值得我们培养的。但现在的结果是，乾隆班的天骄证明了自己，那这一届的所有资源就会朝乾隆班的同学倾斜了。刘江华有些佩服的说道：“或许在大众的眼中。”这只是一个很普通的入学战斗，互相打一打，让强者出风头，让弱者认清自己。但其真正的核心却是资源倾斜之争。新生们不知道，吴凡他们也不知道。而恰恰就是在这种看似不重要的考验中，才能展现出一些潜在的东西。郑校长的这次考验还有另外一层作用。另外一边的木兰锦也补充道：“他穿着细高跟鞋，翘着黑丝二郎腿，旗袍裙摆开叉到大腿根部，雪白的皮肤十分惹人注目。这次校门突围战。”是为了全国新生武道大赛提前打预防针。办公室里其他人在听到木兰锦的话后，纷纷看向了郑强。这其中透露出一个意思：你想争今年全国新生武道大赛的冠军？佩服，佩服！刘江华本以为自己设计的自主招生考试已经很优秀了，没想到郑校长比他更老道。今年这届乾隆班的新生实力非常强，或许真的是最有希望蝉联冠军的一年。木兰锦作为暑期集训的负责人，是沈子双的直系领导。所以他对于乾隆班的情况十分了解，那今年就再冲一把，冲冲冲！吴凡在一众学姐的治疗下，身体终于是缓缓恢复了。谢谢。吴凡给几位为了给他治疗几乎将灵力耗光的学姐道了声谢后，勉强的站起身朝着前方走去。他走动的比较慢，甚至有些蹒跚，因为虽然表面上的伤被治好了，但更深层次的伤还需要去医院做正规的治疗。许多新生已经接受了失败的事实。此时的南大门已经没有了阻挡他们进入的屏障，但他们依然久久不愿离开。当看到吴凡正走过他们身边时，新生们都用复杂的眼神看向他。正是因为这个人最后的抵挡，让他们在这次的突围战中惨败。可以预见到的是，这次的事件将会变成笑谈，永久的在华夏武大流传下去。比如，哎，你们知道吗？以前发生过一件特别搞笑的事情：五千多个新生打二十多个新生，两个小时居然没打过。你们敢信？成为笑谈的他们，应该恨吴凡吗？或许心胸狭隘的人会，家庭条件不好、修炼资源短缺的人会，但恨过后，有人会将这份恨意化作前进的动力，期待有朝一日能将失去的东西拿回来。这才是作为华夏五大学生应该做的事情。而在恨意之外，他们还有敬佩，因为吴凡他们这群乾隆班的同学做到了几乎所有人都认为不可能做到的事情。他们从一开始就很认真的在对待这场战斗。什么是差距？这便是差距。这次的开学战斗其实还有第三层的意义，那就是给这群刚上武大的新生们上了一课。他们每个人在来的时候都是意气风发，觉得自己是世界上最优秀的那批人。骄傲容易让人自大和自满，而这次的失利正好给这群浮躁的年轻人浇了一盆冷水，让他们可以静下来，好好的审视自己。在吴凡往学校里走的时候，新生们纷纷给他让开了一条道路，随后他们就这样站在原地，静静的看着他离开。而就在吴凡快要走远之时，他忽然转过身。用眼神扫过在场的每一个人，等将几千名新生的表情看清楚后，他开口说道：“或许现在的我在你们眼中是一个夺走你们学分、抢走你们宝贵修炼资源的敌人，但我想说，如果有一天我们不再是对手，而是站在一起并肩作战，一起对抗学校之外的敌人，到那时你们就会发现，曾经最恨的对手变成了最强的队友。”当吴凡说出这句话时，在场的所有人内心都为之一颤。你们今天失去的学分，我会在全国武道大赛上。给你们抢回来！第129章装逼之旅，全国巡游，华夏武大校医院。因为新生大战的关系，这两天把医院的医生和护士给忙惨了，将近 1,300 名伤者被抬了进来。住院部13楼07号房间，护士小姐姐看着吴凡的各项身体数据，一脸诧异的说道：“你这恢复能力也太强了吧！有些伤势比你亲的同学还在泡罐子呢，应该是当时给我治疗的医学院学姐太给力了吧？”吴凡之所以恢复的这么快。是因为他在住院的时候偷偷用量子重构修复身体，为了不引起注意，他还特意放缓了恢复速度，换上一身休闲装。吴凡一边看手机，一边朝医院外走去。而就在这时，沈子双打来了电话：“吴凡，你今天就出院了？”“对啊，学姐，你怎么这么快就知道了？”吴凡有些好奇：“医院那边告诉我的，毕竟你现在不光是乾隆班的学生，还是学校重点照顾的对象吗？”沈子双说道：“你现在有没有空？有空的话就来找我，我有事跟你说。”虽然已经开学了，但华夏武大是没有军训这种东西的。
，或者可以把新生突围大战当做是军训。而开学后的9月10号到9月25号这两周的时间，学校会留给新生。伤势较重的可以继续养伤，伤势较轻的或者完全没有受伤的新生可以利用这个时间自由的修炼。然后在9月25号之后，学校会给每个新生都发放100点学分。大一的新生可以选择用学分购买课程，或者直接购买零食。修炼式时间、五 G 等进行自由修炼。那我马上过去。吴凡挂断电话后，没有乘坐小白龙，而是选择自己跑过去。十多分钟后，办公大楼里，学姐，你有什么事要跟我说？一路跑来，吴凡脸不红气不喘，就像是散步一般。看到他进来，沈子双站起身，双手朝上伸了个懒腰，将胸前雄伟的山峰展露了出来。哎，这枯燥的工作啊，就连我这个高阶舞者都感觉身体要生锈了。真羡慕那些毕业后能在外面工作的同学。”沈子双很凡尔赛的说道。因为他这份留校任教的工作是很多人梦寐以求的。如果他不是华夏武大的优秀毕业生，这工作他连投简历的资格都没有。吴凡啊，吴凡，你还真是厉害！沈子双走到吴凡身边，上下打量着他。你住院的这几天，校内校外、线下网上都在疯狂讨论你们的事情。被过多的关注，其实并不是一件好事。这是吴凡的真实想法。如果不是为了学分，他是不会那么出风头的。鸟一旦冒头，就会被猎人发现。人一旦冒头，那就会被人拿着放大镜研究。你说的没错，确实是这样的。沈子双点头认同吴凡的观点。这次叫你来，主要是有三件事给你说。沈子双回到自己的座位，拿出一张表交给吴凡。交流赛，吴凡拿过表格，他看到上面写着关于与华夏武大进行交流赛的申请名单：天府武大、东山武大、西北武大。这是什么意思啊？吴凡看到上面有许多武大的名字。而且这些武大最低都是211级别的高校，综合实力非常强劲。这是老传统了。我们华夏武大作为全国顶尖的武大，培养的学生肯定是最优秀的。所以每年在全国新生武道大赛举行前，各个武大都会向我们递交申请，要我们的新生和他们的新生进行一次赛前切磋。不知道为什么，吴凡隐约看到沈子双的嘴角挂起了一丝笑意，甚至还有跃跃欲试的打算。学姐，你在想什么呢？吴凡好奇的问道。没什么。只是想起了学生时代有趣的往事，沈子双捂着嘴巴轻笑道：“我当年入学的时候，也代表学校打了几场交流赛。那些其他学校的新生实力要比我们要差一截，基本上都是我们在单方面的殴打他们，所以这个交流赛被我们内部戏称为‘装逼赛’。”我知道了，吴凡算是明白为什么沈子双会跃跃欲试了，因为这种在人前险胜的感觉确实很爽。那你是打算推荐我去参加这个切磋赛了？沈子双不可能无缘无故的给他看这个，这波属于金科线比。图穷匕现了。今年咱们学校准备派出五个小队进行全国巡战，乾隆班四个小队，然后再从新生中选出一个小队。沈子双说道：“让你带一支小队，你没问题吧？”“没问题。”吴凡没有拒绝的理由，而且他也不想拒绝，毕竟这也是一个很好的实战机会，可以和全国各地的五大顶级天才战斗。那什么时候出发？他甚至都有点迫不及待了。9月25号以后到11月，全国新生武道大赛开始前，除了放国庆节以外。每一两周都有一场交流赛。沈子双拿出日程表，粗略的看了一眼，说道：“时间衔接的还挺紧凑的嘛，不过也刚刚好，趁着还有一段时间，他可以提升一下实力。具体的安排等项目敲定了再详说。虽然出门打比赛会影响你们正常的学习和修炼，但学校也是有奖励的。交流赛前，双方的学校都会拿出一些修炼资源，然后这些资源将在比赛后全部发放给获胜的一方。这个资源量还是挺大的，只要能一直胜利。”获得的修炼资源可能比暑期集训还要多，沈子双说道。华夏武大正常大四毕业生是 C 阶舞者，而战斗学院和尖子班的毕业生基本是 B 阶。不过有件事你是知道的，每年华夏武大的优秀毕业生全部都是 A 阶舞者。去年的优秀毕业生李小天，你还有印象吧？就是你参加自主招生考试时第一个考试首关报名的那个，他就是吃了暑期集训、交流赛这些资源才修炼到 A 阶的。外界一直对武大有个误解。他们认为学校只能培养出优秀舞者，而不能培养出顶尖舞者。沈子双神情认真地说道：“其实这个说法是片面的。像李小天和我这种大四毕业就能成为 A 阶舞者的，即使放在帝兵家族、武道圣地，那也是很难的事情。所以，只要你在大学期间努力修炼，能获得的资源并不一定会比那些武道圣地差。”吴凡沉思了一下，随后对沈子双说道：“我会把那些交流赛的武大给打趴下的。”很好，看来你理解得很透彻。沈子双眼中带着欣赏，他对吴凡的归纳、总结能力和抓重点的能力很是满意。第130十章五万两千六百点学分。第二件事情就是庆功宴，不过因为乾隆班其他同学还在住院，所以只能等他们伤好以后再举行了。
，但这个其实也不是最主要的。神子双话锋一转就说道：“我今天叫你来，是让你领取这次开学大战的奖励。”哦，听到这个，吴凡立马就来了兴趣。之前校长可是说过，每组党一名新生能获得十点学分，因为涉及到的学分数额巨大，所以需要你来面对面亲自确认。神子双打开一个网页，给吴凡发送了一个链接。叮。吴凡收到了一条短信，当他点击链接后，是一个类似于支付跳转的页面。这是吴凡在看到链接后，虽然已经做好了心理准备，但依然被里面的数字吓了一跳。五万两千六百八十点学分，这能兑换多少修炼资源啊？暑期集训的时候，吴凡就看过兑换表，一百点学分能兑换一本 C 级身法武技，踏前斩；而一万点学分都能换一颗魔神大妖的灵核了。这是你们小队镇守南门得到的所有奖励，因为你是小队的队长。所以怎么分配你自己和队员们商量？神子双饶有深意的看向吴凡，听到这话，吴凡也反应了过来。这五万两千六百八十点学分确实不是他一个人的学分，他得和队员们分。而利益分配问题一直都是一项难题，但同时也是一项锻炼，能考验和看清一个人做人做事的本质。吴凡并不是一个自私自利的人，他不会独吞这五万多的学分，但怎么分配需要好好想一想。学姐，给我一点时间思考一下，然后我在庆功宴上宣布，你看怎么样？你点了确认。学分是直接打在你的校园卡上的，上面有转账、红包等功能。到时候你直接转给其他同学就行了。吴凡拿出手机，发现学分果然已经到账，姓名吴凡，学分 52,685 转账扫一扫，发现校园圈。之前暑期集训挣的学分，吴凡花的只剩下5点了。本来他还打算入学后就去学校任务栏接一些任务，挣些学分，但现在看来，短时间内应该是不用了。那学姐，如果没有其他事情的话，我就先走了。虽然距离全国巡游还有14天，但吴凡依然感觉修炼的时间有点不够。他想要快速进行闭关修炼，有了这笔学分，我就能很快修炼到30级了。然后利用大妖海葵的灵核进阶到地阶，然后迈入中阶武者的行列。金色星环的效果真的很霸道。目前为止，如果吴凡没有金色星环，有些事情是根本做不到的。不过破军、天煞这两道星环对应的都是凶星，希望第三道星环来个福星。就在吴凡一边规划接下来的修炼步骤。一边走回别墅时，学校道路上居然出现了白茫茫的大雾。这片大雾很快就将吴凡包围，可是距离不要说看见远处的大楼，连一米外都看不见。这道大雾来得毫无理由，吴凡眼神一凛，在原地站定，仔细地感受着周围发生的情况。没有任何灵压波动，不对。渐渐的，吴凡感觉周围的灵力也被阻隔了。天地间本来是随处充斥着灵气，武者可以随时补充，但现在的情况是，这场大雾向灵气绝缘体。隔绝了天地间的灵气，吴凡抽出长刀，快速朝前奔去。而就在这时，一道身影从大雾中杀出，飒，破空声袭来。对方速度之快，吴凡只来得及举起左臂格挡。砰！护体灵压发出一声脆响，吴凡感觉从左臂传来一股巨力，身体沿着地面滑行了二十多米。反应不错嘛！从大雾中传来一个男生的声音，随后只听又是一阵爆响，一个身穿短袖长裤运动鞋的男生就出现在吴凡面前。他身上灵压爆发，对着吴凡一拳轰出。地阶武者感受到对方的灵压比自己强许多，吴凡没有后退，反而是举起长刀斩了过去。不愧是新生第一名，实力确实很强。不过这名男生似乎是知道吴凡的破防能力很强一般，在长刀即将要砍到身体时，脚步略微一顿，然后再超前加速。这瞬间的节奏变换，错开了吴凡的攻击。随后他一拳直扑吴凡的面门，但吴凡的战斗经验何其丰富。长刀斩空后，他没有收刀，而是借着挥刀出去的力量，身体逆时针旋转，在靠近陌生男子的一瞬间，右手手肘一抬，直接朝对方的脸部顶去。哼，吴凡的手肘要比男生的快，对方轻哼一声，放弃了攻击，反身朝后退去。但吴凡哪里会让对方走得这么轻松？哪里走？踏前斩！本来拉开些许距离的两人再次靠近，吴凡一刀斩在对方的护体灵压上，直接将对方的屏障砍出了丝丝裂缝。不好！显然，对方是知道吴凡能力的，知道如果再挨上一次攻击，护体灵压多半会碎掉，所以他身上陡然升起强大的灵压。武技，排云掌。可他武技刚施展出来的瞬间，吴凡就一个下盘扫，将陌生男子扫得失去了平衡。砰，砰，砰！地面被一道十多米的巨大手掌拍出了深半米的掌印，这完全就是如来神掌的翻版。吴凡借着对方被凌空扫飞的空档，抬起一脚就把人踢飞出去十多米远。吃吃。陌生男子在地面滑行了两秒钟后，手掌不顾地面摩擦强行撑地，将身体翻转了过来，随后后退了四五步才稳住了身形。呼，大风吹来，浓雾消失。吴凡紧握长刀，眨眼便出现在男生面前。
，准备不给对方喘息的机会，一刀砍翻。等一下！陌生男子见状，马上大喊一声，随后从包里掏出一个学生证。吴凡看向对方的证件上写着姓名和年级：“王震，华夏武大大二的。”吴凡对王震的身份并不惊讶，因为他从一开始就没从对方身上感受到杀气，进攻时也没有召唤出灵气。正是判断出这一点，吴凡才给了他说话的机会。学长，你找我有什么事？吴凡收起了长刀，盯着王震说道：“嗨、哎、呀！”此时的王震有些不好意思，他勉强露出尴尬的微笑，说道：“我是学生会的，这次来。”第131章，我临时呢，我们想要邀请你当学生会的干部。王震向吴凡表明了来意，邀请我当干部。吴凡本以为他们是要打自己学分的主意，结果没想到是这样。那你为什么攻击我？这是不是你临时编的理由？吴凡用狐疑的眼神看向王震。王震只感觉背后起了一层鸡皮疙瘩，他连忙解释道：“学生会的干部和普通成员不同，可以代替学校行使很多权利，所以我就想试探试探你的实力。我对加入学生会没什么兴趣，你让他们把这个职位留给别人吧。”学生会里面大多都是社交属性拉满的人，吴凡认为自己这种一心修炼的舞者，还是少跟他们接触比较好。听到吴凡不愿意加入，王震劝说道：“加入学生会能认识很多优秀的舞者，很多边疆的镇守使、裁决所领导、斩妖队队长。”都是学生会出来的，吴凡没有再理会王震，而是留下一句话：“我不想主动的去认识别人，我要别人主动来认识我。”等吴凡走了以后，王震撇了撇嘴，说道：“这小子还真够狂的。”庆功宴在吴凡出院的第三天举行，沈子双将地点定在了帝都饭店。烟雨阁，时间接近12点时，吴凡来到了饭店的豪华包厢，还没等他进去，里面就已经传来了嘈杂的嬉笑声：“凡哥来了，来来来，快坐！”林小璐连忙迎了上来。张恒给吴凡递上了热毛巾，罗侯给他引路，官员拉开了座位的椅子，王爷摆上了餐具，服务周到又细致。凡哥抽烟不？碧阳递来一根香烟。凡哥喝酒不？方天旭拿来一瓶酒。不用了，谢谢。吴凡拒绝道：“他不喜欢抽烟，也不喜欢喝酒。”好了，人已经到齐了，咱们先来张合影吧。”沈子双提议道：“在武大，合影是一件十分重要的事，特别是新生刚入学时的集体大合照特别珍贵，因为伴随着时间的推进。”每过一年，合照上面的人都会减少几个。来，所有人都看向我这边。穿着白玉蓝旗袍的服务员小姐姐拿着单反相机，连拍了好几张。乾隆班的正式同学总共有36人，此时正坐在一张超大的豪华圆桌上，放菜的玻璃桌正在缓缓的逆时针转动。服务员上菜，桌子上正摆着灵气浇灌出来的白马关西瓜、玉泉白囊火龙果、火焰小番茄。除了果盘以外，还有专门养殖的妖兽——黑骨白羽鸡妖做成的红油凤爪。灵玉山椒炒黑猪腰肉，东海无污染水域的锦绣大龙虾，鸿运当头，食材来自一头 C 阶魔血妖兽，一盘盘带着浓郁能量的大菜，硬菜被端了上来，其中蕴含的灵力最少都是一阶以上。随着舞者实力的提升，想要通过食物来获取灵力，那食物的材料也得跟上舞者的修炼等级，不然就没有效果。鸡汤来了，菜都上齐了，吃啊！你们怎么都不吃啊？沈子双说话一股鸡汤味，作为 A 阶舞者的他。丝毫也不在意这些食材灵力的弱小，吃的可香了。在吃饭前，咱们把开学大战的学分分一下吧。吴凡算是看出来了，今天不把学分的事情说了，这饭大家都吃不下去。本次奖励的学分总共有 52,680 点。首先，我的小队作为镇守南校门的主力，我认为应该拿 30% 的学分，也就是 15,804 点。听到吴凡的话，官员、王爷、林小璐等人都有些吃惊，他们没想到吴凡居然分给了他们 30%。然后我将这 15,804 点学分分成九份，每份 1,756 点学分，张之白占两份，也就是 3,512 点学分。而官员、王爷、碧阳、罗侯等七人分剩下的七份，也就是每人 1,756 点学分。张之白在听到自己占两份的时候，感觉有些意外， 3 5 0 0多学分比他在暑期集训的时候多了几十倍。吴凡，那我们的呢？许风霜也不客气，直接开口问道。他今天没有穿作战服，而是穿着一件雪纺半透明衬衣。一条淡蓝色的热裤，露出洁白光滑又匀称的修长美腿，脚下穿着船袜和一双潮牌休闲鞋。如果这次没有其他三个小队的帮助，我们很难将时间拖到结束。所以这次的战斗肯定有他们的功劳。吴凡遗憾地看了看许峰双双腿，随后开口说道：“我会分给三个小队，每小队 10% 的学分，也就是 5,268 点学分。这 5,000 多的学分，我会给各自小队的队长许峰双、文人优越和罗显和。至于小队内部怎么分配？”你们三个小队的成员自行讨论。听到吴凡分给他们 10% 的学分，文人优越几人点了点头
，他们对这个分配方式表示认同，因为他们镇守其他大门也获得了几百点学分，所以加上吴凡分给他们的这百分之十，总体收益也很大。剩下的百分之四十学分，我自己拿百分之三十，然后其余的百分之十就作为大家的进步奖，实力每提升一级就能获得十点学分。吴凡说完后，对全场的人问道：“有没有人对我这个分配方案有异议的？”乾隆班的同学都互相看了看，并没有人提出异议，甚至有人还觉得吴凡自己那份有点少了。凡哥，我建议剩下的 40% 你全拿了吧，毕竟你可是一个人就牵制了 3,000 多人45分钟，如果没有你，就算我们人数再多一倍也守不住。官员一边吃着蒜蓉生蚝肠粉，一边说道。听到官员的话后，吴凡只是摇了摇头，说道：“修炼资源太多也并不是一件好事，想要走得更远，就要保持饥饿感。”在确定没有意义后，吴凡通过校园内置 app 把学分都赚了出去。随后，庆功宴在一股浓重的喜庆氛围中度过。晚上，吴凡回到寝室。还有十天的时间，我要静下心来修炼了。吴凡准备利用这个时间，将灵压等级从27级修炼到28级，因为热闹过后的寂寞是修炼时最好的乐章。而正当吴凡准备拿出面具空间里面剩下的那颗祭品灵石时，他却惊讶地发现，空间里面除了海葵灵盒和妖兽蛋以外，什么都没有了。吴凡下意识地惊呼道：“我灵石呢？”第132章：妖兽蛋与灵气塔。在吴凡的面前，左边是金色的灵盒，右边是大妖的蛋。此时，他左右各看一眼，然后问道：“谁干的？”没有任何反应。你们当中有一个绝对有问题。吴凡也不墨迹，直接拿出一颗中品灵石，放在两者中间。接下来就是见证奇迹的时刻。只见如化石一般的妖兽蛋瞬间浮现出淡金色的光芒，中品灵石被无形的力量抬起，直接融进了蛋壳中。哈哈，果然是你！其实极品灵石消失，吴凡就怀疑是妖兽蛋干的，但这东西得亲眼见过一次才行。捉贼拿赃。要抓现行的，可还没等吴凡采取措施，只听“呸”的一声，那颗被吞进去的中品灵石被嫌弃的吐了出来。卧槽，吃了我的极品灵石，中品灵石你还嫌弃上了？吴凡将掉在地上的中品灵石收了起来。妖兽蛋嫌弃，他可不嫌弃，他还准备之后修炼的时候用呢。不愧是大荒真种级别的妖兽，生命力可真强。吴凡本以为他已经成为一颗死蛋了，结果感受到他刚才散发出来的灵压，至少都是地阶，证明人家还活得好好的呢。这可是个大麻烦啊！吴凡还记得那只巨大的兽童，那头大妖为了找寻这颗妖兽蛋，直接身跨虚空追踪到了阳城。那头大妖会不会找上门啊？吴凡再次看向那颗妖兽蛋，此时的他在吴凡眼里就是一颗不定时的核弹。算了，你也算是救了我一命。吴凡从包里拿出了一颗上品灵石，喂到妖兽蛋旁边。嗡、哦！妖兽蛋再次发出光滑，很是艰难的将上品灵石吞了下去。这幅场景让吴凡想到了那些被强迫吃蔬菜的小孩，不情不愿，但又迫不得已，十分的委屈，连蛋壳的光泽都暗淡了。好家伙，莫非只有极品零食你不嫌弃？随后，吴凡打开了校园网 app， 里面可以用学分购买任何物品。一颗极品零食是200点学分，我这次分到了 15,804 点学分，先换10个来试试。吴凡忍痛下单了10颗极品零食。第二天上午，学校的工作人员就送货上门了。一名戴着墨镜的黑衣西装男子递给吴凡一个箱子，在经过学生证、身份证、红魔认证等五六种验证后，吴凡终于成功签单了。手续真繁琐呀！吴凡小声吐槽道，然后回到寝室，将保险箱打开。哇，在箱子打开的那一瞬间，十颗散发着璀璨光华的球状晶体安静的躺在里面。砰！还没等吴凡多看几眼，旁边的妖兽蛋直接爆发出强大的力量，五颗极品灵石瞬间消失不见。妖兽蛋在吞下五颗极品灵石后，本来像化石一样的蛋壳，渐渐变得如同晶体一般深邃。仔细看去，隐约可以看见其中流淌的灵压粒子。眨眼间就没了五颗极品灵石，吴凡心都在滴血，但他却没有阻止妖兽蛋的行为。而就在他吞噬掉第七颗极品灵石后，他像是吃饱喝足一样沉寂了下来。随后，吴凡将他收进了面具空间。他应该不会对灵核感兴趣吧？吴凡还是有点担心。万一某天他升到三十级，想要用大妖海葵的灵核进行进阶，结果发现和极品灵石一样不见了，那我就只能用你的灵核来代替了。吴凡不带任何威胁的对妖兽蛋说道。当然，说归这样说，吴凡还是打算尽快进阶到地阶。他的修炼速度本来就比不上那些天赋高的同学，能有现在这样的实力，都是在资源获取战中一步步争出来的。我现在的灵压是 23,200 一阶武者的巅峰是3万点灵压。考虑到一颗极品灵石能提供10万点灵力。然后再进行四倍压缩的话，三颗极品灵石应该是够用的。别看那些天才都标榜自己的实力全靠修炼提升的，其实背后也都是用大量的资源堆积起来的。
，就像很多成功人士在吹捧他的成功全靠努力一般，而他们丝毫不会提到他们的家庭、他们的关系网以及所遇到的机遇和贵人。华夏武大灵气塔，老张啊，你最近在哪里发财了？居然有学分来灵气塔了！一名华夏武大大二的学长对另外一名同学说道：“不过就是多做了几个任务而已，就我那点学分，最多就在灵气塔待两个小时了。”华夏武大的灵气塔十分有名，这是建筑学和土木工程两所学院的院长联合修建的。待在里面修炼的舞者，吸收天地间灵气的速度会变快好几倍。不过，想要使用灵气塔，就必须消耗学分。灵气塔根据灵气浓度不同，分为了七层，最下面的空间最大，能容纳上千人同时修炼，修炼的速度也就越慢；而最上层空间最小。但修炼的速度最快，魏老头，这灵气塔是你家开的呀、啊？我就超时了十秒钟，你就给我赶出来了！一名学长在和看守灵气塔的老头理论，没学分就去挣啊？和我说有什么用？魏老头年约七十岁，头发略微灰白，手上拿着一瓶散装酒，脸上通红，不知道喝了多少。你好，我来刷卡。吴凡恰好看到这一幕，不过这些事跟他无关，刷学生证就行了。灵气塔第一层修炼一个小时十点学分。每往上一层增加十点学分，也就是说，第七层修炼一个小时需要七十点学分。魏老头将吴凡的学生卡在安保系统上一刷，随后便仰头喝起酒来。他根本就没在意吴凡，毕竟每天进进出出的学生那么多，如果都要记的话，那大脑早就超载了。好的，谢谢。吴凡收起了学生证，径直朝着灵气塔走去。好浓郁的灵气！他刚一进入塔内，就感觉无数灵压粒子扑面而来，体内的灵力流动速度都加快了。塔内的设施也不复古，不是什么古代的青砖红瓦，而是安装了吊灯，内置了充电器、电视、电脑和书架等，很像一座图书馆，十分的现代。同学，我要去第四层，你要去第几层？吴凡刚走上电梯，就遇到一个穿着十分气派的男生。谢了，帮我按下第七层。但吴凡刚说完这句话，只见对方的脸色一变。第133章，双方都有光明的未来。你要去第七层？那人上下打量了吴凡几眼，随后说道。那你可要小心一点哦！听到他的话，吴凡有些疑惑地问道：“第七层有什么问题吗？”同学，第一次来灵气塔就敢去第七层，看来你有很多学分啊 ！V， 我五十看看实力。”这名同学开玩笑般地说道：“是这样的，能去顶层修炼的武者，都是对灵力需求很大的，所以这群人多半也是华夏武大里面的强者。这群人对于灵气很敏感。上周就有两位大四的学长，因为认为对方吸了自己范围内的灵气而大打出手。卧槽，这么离谱！”比这离谱的事多了去了，比如学校里面学生会和自律委员会这两个派系的舞者十分不对付。有的时候，学生会一方的人多，自律会的同学就会被从顶层打出来，而自律会的人多，就会把学生会的人给扔出来。这名同学说话间，四层塔就到了。你应该是今年的新生吧？但为什么我看你的脸有点眼熟，好像在哪里见过一样？对方想了一下，没想起来。算了，不过因为你是新生的关系，他们不会直接对你出手。但总之，我劝你在顶层修炼低调一点。还有，你最好是选择学生会或者自律会其中一个组织加入，不然你以后的修炼阻力会变得非常大。对方说完后就离开了。学生会和自律委员会吗？没想到在华夏武大里面居然有派系争斗。很显然，这是校方默许甚至支持的，因为学校不允许的话，这两个派系根本就组建不起来。或许有争斗，有竞争，才有更多变强的动力吧。有人为了不受欺负而变强。有人为了保护家人而变强，有人为了不落后于人而变强。吴凡对此倒是没什么意见，只要不惹到我身上就行。在思考间，吴凡就来到了灵气塔的最顶层。相比于第一层的灵气，顶层的灵气只能用海洋来形容，但还莫等吴凡仔细感受这磅礴的灵气，好几道恐怖的灵压就朝他压来。轰！必皆无者，这股压力之强，让吴凡难以移动分毫。无形的压力使他全身气血激荡，没过几秒钟就全身冒汗了。就这点实力还敢来最顶层修炼？趁还没晕过去之前，识相的早点离开。在吴凡原地不动抵抗灵压震慑时，一名头发遮住眼眶的学长冷声说道：“区区一阶武者，就不要来顶层修炼了，简直就是浪费学分。”另外一名学姐的声音传来：“武者争资源，争名额，争一切能争的东西，因为这本来就是一条弱肉强食的道路，阻止吴凡进来分灵气，无可厚非。”但这些学长学姐也不敢做的太过分，毕竟这里是武大。而不是武道圣地或者社会。不过在他们看来，吴凡在这么强的灵压震慑下，最多也就只能坚持几分钟，随后便会知难而退。嗯，这小子。但事情的发展总是出人意料。吴凡飞但没像他们想象的那样狼狈的离开，反而是盘腿坐在了灵气塔顶层的大门口。
，破军，天煞运转。毕街舞者的实力很强大，吴凡根本无法抵挡。他现在唯一能做的就是抗住压力，然后全力修炼。在体内两团金色星云的加持下，吴凡体内第三团星云开始光速旋转，无数灵压粒子在他的边缘汇聚。渐渐的，在顶层修炼的舞者们发现。自己周围的灵压粒子居然开始缓缓地朝大门口方向移去，什么情况？我周围的灵气浓度变低了，是那个新生把灵压粒子都吸走了。很快就有人发现，吴凡吸收灵气的速度要比他们这群 C 阶、B 阶舞者还要快不少。他就像是一个巨型的抽水泵，快速地抽干了周围几十米的灵压粒子。靠，这哪里来的怪物？一个 E 阶舞者能抗住好几个 B 阶舞者的灵压震慑不说，现在更是连吸收灵气都这么霸道。震惊归震惊，但他们能拿吴凡怎么办呢？跟吴凡动手吗？这是不可能的。他们好歹也是华夏武大的学生，是天才武者，好不好？也是要点脸的。所以他们也只能用灵压震慑来影响一下吴凡的修炼效率了。轰！整个灵气塔顶层，一个个 C 阶、B 阶武者开始释放自己的灵压。你们这群王八蛋，老子受不了了！一名大二的地阶武者怒吼一声，随后径直离开了灵气塔。这里的环境已经处于高压状态，他根本待不下去，而且就算他忍住了，修炼效率也会变得很低。啊！吴凡感觉全身每个细胞都在颤抖，骨头发出咔咔的响声，就像是破旧的椅子那般发出难听的声音。再坚持一下，那个小子就快承受不住了。有几名 C 街舞者冷汗直流，他们不知道吴凡为什么能撑这么久，但他们清楚，如果吴凡再不离开，他们就得被抬走了。而就在这时，吴凡身上的灵压似乎发生了变化。就在这几名 C 阶舞者觉得要看到曙光时，吴凡身上的灵压陡然增强了一小截。有没有搞错？他还升级了。没错，吴凡并没有被强大的灵压压垮，而是在这股强高压状态下，从27级升到了28级。升了级的吴凡，抗压能力似乎也变强了一点，本来摇摇欲坠的身体也变得安稳起来。今天水逆，运势不适合修炼，溜了溜了。好几名靠近吴凡的 C 阶舞者都站起身，快步离开了灵气塔顶层。等他们离开后，没有了他们的干扰，吴凡吸收灵气的效率加快了很多。25,027，25,029 只是一个呼吸间，他体内的灵压就提升了两点。按照这样的速度修炼下去，预计半天就能修炼到三十级。但显然，吴凡并不想这么快就修炼到三十级，因为这些学长学姐施加在他身上的压力，正好可以帮助他压缩四倍灵压，可以省下去压力式的学分了。美滋滋啊！啊，他吸收灵气的速度。好像慢下来了，看来是灵压震慑起作用了。这群高阶舞者以为是吴凡的修炼受到了他们的影响，于是一个个都继续对吴凡施加压力。于是灵气塔顶层的氛围渐渐变得和谐起来。学姐学长得到了高浓度的灵气，吴凡得到了四倍灵压。嘿，双方都有光明的未来。第134章普通修炼的一天。随着太阳的移动，华夏所在的北半球气温也在降低。虽然立秋已过，但距离吴凡所认为的真正秋季还有半个月的时间。国庆节过后的第一场雨，天就开始渐渐变凉了。少女、少妇们也不再会光着腿，而是会穿上或薄或厚的丝袜、裤袜。在9月13号之后的这段时间里，可以说是吴凡最快乐、最悠闲的时间，因为没有纷争，没有战斗，没有恶心的人送上门来被打脸，他可以静下心来修炼。早上七点，吴凡起床，他会沿着华夏武大的校内湖跑上几圈，简单的热身后，就去食堂吃早餐。不到十天，什么月是肠粉？蛤蜊煎、豆浆油条、金汤蟹黄包、米粉、山城小面、鸡杂拌面，从华南吃到华北，从西北吃到西南。当然，吴凡吃的全部都是富含灵气的食物，就连揉面的小麦都是用灵气水灌溉出来的，所以要价十分昂贵。偶尔吃一次还行，但像吴凡这样天天吃、顿顿吃，不是底蕴很深的大家族，根本承担不了这个费用。不过，吴凡根本不用担心这个的问题，他手中可是有一笔汇集了本届新生 30% 资源的学分。学分是死的，资源也是死的。只有将学分和资源全部变现为实力，这才是真的。吴凡不怕花钱，只怕提升的速度还不够快。在吃完早饭后，吴凡会在乾隆班所在的别墅里拿出几品灵石进行修炼。在吸收灵气的期间，还会复习一下四项刀法，踏前斩等一些常用武技。中午十二点，吴凡同样会去食堂吃一顿大餐，像地阶妖兽神户和牛做的原切牛排。一节黄河鲤鱼做的糖醋松鼠鱼，补精的鳝鱼，补气的千年山药，补血的龙涎桂圆。别看这些都是大补之物，但吴凡身体完全吸收得了。因为武者修炼要消耗大量的精气神和灵力，如果营养跟不上，会导致越练越虚。呼
。吴凡感觉这几天自己全身都充满了力量，眼神明亮清晰，炯炯有神，声音洪亮，宛若雷霆，随意挥出一拳，也带有强大的破空声，下肢沉稳，膝盖有力，行走起来步步生风，同时灵压提升的速度也快到飞起。如果不出意外，明天我就能到达三十级。吴凡感受了下体内的灵压，第三道星云已经形成，此刻正在缓缓的逆向旋转。散漫的灵压粒子像宇宙星辰一般环绕，只差一颗强大的灵核来激活它们。下午一点到一点四十五分的时候，吴凡会午休一段时间，在一些玄幻或者修仙小说中，经常见到说强者可以多少天不睡觉。虽然这种说法符合情况，但却不是很正确的。武者越强，的确可以长时间不吃东西、不睡觉，但这对身体的负荷是很大的。只有充足的睡眠，才能修复体内受损或者老化的细胞、代谢毒素和废物。根据科学院的研究。他们对同一个舞者进行观察，让他在一年内每隔四个月只睡五个小时、七个小时和十个小时。这个实验总共找了一百名舞者，五十名男性和五十名女性，从十八岁到三十五岁都有。最后实验的结果是，睡眠五个小时的那四个月，灵压提升速度只有正常的 74.14% 甚至在高强度的修炼后，肌肉量还掉了。而睡眠十个小时的舞者，灵压提升速度超过了 145.13% 肌肉量、心态还有身体各项指数都有显著提升。七层到了，下午两点，吴凡来到了灵气塔。刚一进去，铺天盖地的灵压震慑就朝他而来。这几天，一些高年级的 B 阶武者已经达成了一个共识：吴凡出现的时候，必须用灵压震慑他，不然他吸收灵气的速度会严重影响到他们的修炼。还行，不知道是不是习惯了这种高压状态，吴凡的身体已经产生了一种免疫，甚至在那些高年级的学长灵压不给力的时候，吴凡还会加快灵气吸收速度，控制他们加强灵压的输出。这小子已经连续来了五天了吧，而且每次都要待五个小时以上。看他的样子，应该还是个新生。他哪里来的那么多学分？灵气塔顶层每小时需要七十点学分，即使是他们这群大三、大四的高阶武者，也不敢像吴凡这样连续进来。这小子叫吴凡，是今年新生的第一名。前段时间在五大风云里面疯传的那个，一人战三千，力挽手南门，就是他干的。一名大三的 C 阶武者小声的说道：“我靠，我有印象。”说是阻挡一人就能获得十点学分是吧？我去，这届新生可是扩招了，足足有五千多人啊！我拼死拼活的完成一个 C 级任务也才一百点学分，顿时这名学长就不淡定了。只不过我听说他的灵气只是 N 级，想要赶上其他同年龄的天骄，花费的资源是别人的好几倍。你替别人操什么心？人家耗费的资源再多，也是人家自己挣得。你有本事，你当年新生入学的时候，怎么没赶一人守门？只怕来十个就给你干趴下了。我哪里是操心啊，我只是可惜了那些资源了。如果这些资源给天赋更高的同学使用，那效果不是更好吗？你这是什么思想？你这是帝兵家族、武道圣地那种旧时代思想。我们武大的学生生在新时代，常在春风里，讲的就是一个公平、公正。嗯，集灵气的人多了去了，凭什么就他无法能冒头？他是家族五二代，还是圣地圣子？是有人亲手喂给他那么多资源的吗？肯定是人家背后付出了难以想象的艰辛，才能在一群顶级天赋的同学中脱颖而出。只怕是在生死线上都走过几回了。确实是，什么是强者心态？这便是强者心态。见到厉害的人，不会像小人那样长期期，而是肯定别人，赞许别人，然后自己也会以对方为榜样，让自己变得更强、更好、更优秀。晚上七点，吴凡离开灵气塔，去食堂吃一顿晚餐后，回到了别墅。叮，而就在这时。门铃响了，第135章，出门进阶。吴凡打开门，发现是定时送货的工作人员。吴凡同学，这是你购买的物品，请签收。对方送来一个冷链运送的大箱子，吴凡签收后就拿到房间里拆开。他刚一打开，就有一股浓郁的草本芬芳散布整个房间。灵气叶、千年何首乌、天山雪莲、黑玉灵芝、虫草精粹，这是吴凡在校园网内订购的 C 级植物药浴。随后。他带着这些珍贵的材料走进浴室，他浴室里的浴池有四米长、两米宽、半米深，还附带冲浪、按摩、保温、加热功能。吴凡将浴池放满50度的热水，然后将这些珍贵的草本材料全部倒入其中。植物药浴材料慢慢在热水中晕开，清澈的热水渐渐变为了泛着光芒的翠绿色。忽舒服，吴凡脱掉了衣服，整个人泡在了热水池中，辛苦修炼了一天的疲惫瞬间消散，紧张的肌肉开始松弛休息。无时无刻在思考的大脑也短暂的放空。药浴材料在灵气液的混合下，全方位对吴凡身体各处的经脉、血管进行滋补和增强，血液和灵压粒子的流动速度加快，心环的转动速度加快。哗啦！
。吴凡一头扎进了热水中，仿佛整个人融入在了一片温暖的海洋中。两分钟后，他从水中冒出头，用毛巾擦了一下脸上的热水，随后从旁边的小冰箱中取出了一罐冰可乐。热水玉配冰可乐，简直太爽了！他可不会在意什么冰镇饮料对肠胃不好。如果只是因为喝了一瓶冷饮就肚子疼。那以后，舞者们在战斗之前偷偷给对方喝冷饮算了。苏杭的亚洲舞者运动会开幕了呀！借着泡热水澡休息的时间，吴凡拿出了手机观看最近的新闻。不知道这次家门口作战，国足能踢进小组赛部。华夏在各种大型体育赛事上或多或少都有成绩，但唯独足球这个项目简直就是惨不忍睹。天天吃着特供的 A 阶品质的海参，一个个体内灵气都溢散出来了，典型的能量过剩，一看就是修炼和运动量不足。吴凡叹息道。简直就是暴殄天物！范大将军称，国足十年内肯定能进世界杯。在足球搜索的下面，第一个热搜就是这个。本来吴凡是准备划走的，但网友们的评论实在是太有趣了。东某哥，什么？十年内我大华夏要举办世界杯了？晴天小猫，我觉得这比研究出超导纳米光刻机芯片要难多了。开水不快乐，我是秦始皇，你信他还是信我？又扫了几眼后，吴凡就关闭了娱乐视频网站。如果自控力不够的话，别看一个视频只有几分钟。可等你回过神来后，至少一两个小时过去了。看看其他人都在干什么吧。吴凡打开了通讯录，看了看最近的朋友圈，但里面空荡荡的，除了沈子双偶尔发点修炼小技巧和心灵鸡汤外，其他人根本没有任何消息。看来大家都在潜心修炼啊，毕竟之前都分到了不少学分，这些人都想趁着这个时间尽快的提升自己。时间渐渐来到了晚上八点，热水池里的草本精粹已经被吴凡吸收的差不多了。他擦干身上的水渍，穿上一身休闲服，推开门走进了修炼室。灵压已经有 29,817 了，今晚就能达到30级。吴凡不再迟疑，当下拿出最后一颗极品灵石，点点灵压粒子，快速被吴凡吸收进体内。第三道星云吸收的速度开始变得极其缓慢。不知道过了多久，吴凡眼中金光一闪，一把将手中的极品灵石捏碎，大量的灵气像星河一般荡开。吴凡体内的两道金色星环集体运转，将这团灵压粒子全部吸收，终于升到30级了。吴凡站起身，在原地挥动了几圈。发现隐约间已经有全浪出现，隔空好几米都能打出空爆声。进阶的话，先不急。吴凡看了看时间，已经晚上十点过了。万一进阶的动静太大，引起别人的关注就不好了。明天去任务大厅接个任务，就说闭关太久，需要出门进行实战，然后趁机再用大妖的灵核进阶到地阶。将计划安排好后，吴凡再次看了一眼面具空间里的情况。很好，还在。在确保大妖海葵的金色灵核没有被吃掉后，吴凡心里一松。直接躺床上睡觉去了。第二天一早，吴凡就来到了华夏武大的任务大厅。说是大厅，其实人家有专门的一栋楼，作为学生获取学分的重要机构。这里来往的人有许多。C 级任务，去西宁海采集岩花，奖励学分120点。来一个修炼身法武技或者侦察能力强的同学，实力要求最少35级。B 级任务，随阳县发现了一头 B 阶的魔血妖兽，当地斩妖队人手不足，需要支援。来两名50级以上的 B 阶武者，任务学分300点。E 级任务。白云山森林发现了一头疑似吸收灵气而变成妖兽的狼獾，需要前去探查一番。任务学分20点。吴凡一进门就看到了几面巨大的电子屏幕，从左到右依次是 A 级任务、B 级任务，一直到 E 级任务。你好，同学，请问有什么能帮您的吗？一名穿着 OL 工作制服的小姐姐带着淡淡的微笑说道：“我想接一个 D 级任务，最好是斩妖类型的。”吴凡想了想，认为还是斩妖最适合自己。你以后接任务可以在校园网的 App 里面接哦。等完成了任务，再到任务大厅这里结算，这样会方便许多。小姐姐一边讲述，一边给吴凡检索适合他的任务。地级任务：苏杭市郊区出现了一头水妖，因当地正在举行亚洲舞者运动会，人手都被抽调到了核心市区，所以需要额外人手处理这件事。任务学分50点，你接不接？我接了。吴凡也不在意去哪里，他这次出去主要是为了进阶的，当然能帮助当地的老百姓斩个妖，那也不错。第136章：南疆武大的武者。任务所在的地方在苏杭市和吴兴市两个地级市交界处一个叫做唐北镇的地方。由于苏杭市在举办亚洲舞者运动会的关系，全亚洲40多个国家的代表团都在那里。为了确保他们的安全，不光是苏杭市周边的市县，就连这省都抽调了 30% 的舞者前去驻守。吴兴市动车站，吴兴市站到了，请到站的乘客带好您的行李。一名穿着白色休闲衣、淡蓝色牛仔裤、国货运动鞋的少年从动车站走了出来。“帅哥，能去哪里啊？”吴凡上了一辆出租车，的哥用浓重的吴语口音问道：“我去唐北镇。”“啊，这可是要出安全区啊，很危险的。”司机大哥为难的说道。吴凡倒是没有劝说，说
，而是直接掏出手机扫了对方的收款码。零钱已到账，三万元。司机先是一惊，随后勉强的说道：“这不是钱不钱的问题，这是万一遇到妖兽的话。”听到对方的话，吴凡直接掏出了自己华夏武大的学生证。嘿，这位同学，您坐好，本次行程总共需要三十七分钟。在知道吴凡是舞者后，司机大哥直接脚踩离合，右手连环交错，从二档挂到了五档。So， 出租车像一道闪电一般。直接沿着太湖公路冲出了安全区，全力朝着唐北镇开去。武者大人，你去唐北镇干什么？的哥一边开车一边问道。要去唐北镇旁的乌江完成一个任务，学校任务而已，这没什么好隐藏的。还有，不用叫我武者大人，叫我吴凡或者同学就行。那地方妖兽可多着呢，你要小心一些哦。听到吴凡的话，司机也没那么拘谨了，而是出声提醒道：“哦，这里不是这省内部，处于地级市和省会之间吗？”为什么会有很多妖兽的说法？吴凡来自西南腹地，除了一些吸收天地灵气变成低阶妖兽的动物之外，只要安心待在保护罩里，就没有任何危险。所以当初在阳城保护罩内出现妖兽杀人事件，才会闹得人尽皆知，满城风雨。您是川渝地区的人，当然不清楚我们这边的情况了。啊，你怎么知道我是川渝地区的人？吴凡有些吃惊，对方好像有点东西。您这川普说的这么地道，妥妥的西南人没跑了。司机大哥继续说道。我们这里是沿海地区，水路交通发达，很多大型河流直通东海海域，所以就有很多海洋妖兽通过这些入海口逆向来到我们内地，袭击周边的村镇。吴凡听着皱了皱眉头，他差点就把为什么不搬进城里这种话说出来了。很明显，傻子都知道城里肯定更安全，没人会不想搬进去。但是没钱没资源的话，就只能是空想。如果他真说出来了，那就成了古代的晋惠帝，见到百姓吃不起饭，便说何不食肉糜。放到现在来看。那就是所谓专家说的，没钱的人可以把空余的房子租出去。而且前不久，咱们这省不是遭遇了一次双大妖冲击吗？四分之一的省区，四五个地级市直接受到影响，我们这些周边地区也间接受到了影响，沿途很多水路防御关卡都被摧毁了，海洋妖兽来内陆更加容易了。说到这里，司机叹了口气。而且最近苏杭市又在弄什么活动，把周边地区的舞者都抽调过去了。本来妖兽出现就频繁，现在比以前更多了。哎，这样下去。我都想要加入邪教了。不过司机刚说完这句话，脸色就忽然一变，因为现在后座正坐着一位来自武大的武者。凭借刚才这话，吴凡完全有资格将他当场斩杀。你不要担心，这省已经向全国各大高校发布斩妖任务了。相信除了我以外，还有其他武大的同学来帮你们解决妖兽的问题。吴凡就像是没听到司机刚才的话一般。那就好，那就好。经过刚才那惊险的一幕，司机也不敢再多说话，一路狂飙，将吴凡送到了唐北镇的旅馆旁。嗯，吴凡刚一进入旅馆，就察觉到好几道微弱的灵压，而此时在旅馆一楼的麻将馆内传来了几名年轻人嘻嘻哈哈打麻将的声音。老板，你们这里还住有舞者？吴凡指着一旁的鸡麻包间问道。小哥，你别去惹他们，他们可是来自南疆武大的舞者大人，动动手指就能收拾我们这些小平民。吴凡没有出示自己的舞者证，而是直接用身份证做的登记，再加上吴凡又没有什么舞者架子，不摆阔气，不耍威风，所以。旅店老板根本没察觉吴凡是舞者，啊，南疆武大的舞者，吴凡内心有些好奇，他们来这里干什么？说是接了学校的任务，来这里斩杀海妖、水妖的。旅店老板脸上带着担忧说道：“可他们已经来了好几天了，天天都在这里打麻将。上个月镇上有户人家的孩子被妖兽攻击，咱们这里有位叫刘老头的一阶舞者，拼死将孩子救了上来，自己却被妖兽吃掉了。”哎，旅店老板一边说着，一边朝着还在打麻将的那个房间看了一眼。随后便发出了一声叹息。听到这话，吴凡对旅店老板说道：“老板，你们这里马上就不会有妖兽了。”吴凡的脸色不变，只是眼神认真了许多。希望吧。旅店老板也不知道该说什么，只能这样无力的回应他。吴凡拿到房卡，在浴室里洗了一个热水澡，然后闭目养神。当时间来到凌晨三点时，他走出了房间。二桶，砰，五万，嘿，杠。路过一楼的时候。那群南疆武大的学生依然还在战斗，吴凡看都没看他们一眼，直接朝着唐北镇外的大江走去。漆黑的夜路，静谧的夜晚，只有不远处的大江传来奔涌的怒号，仿佛是什么巨兽在嘶吼一般。而吴凡望着这片夜色，静静观看几秒，随后他就从自己的面具空间中掏出了一颗泛着璀璨光芒的金色灵盒。第137章，第三道金色星环。当漆黑的夜晚出现一丝光明。那这微弱的亮光将会变得异常耀眼，而吴凡手中的大妖灵盒根本不是微光，而是一颗功率超高的大射灯
，让沉睡在大江中的许多生物都苏醒了。哗啦，奔流的江水一瞬间变得更加湍急，似乎有庞然大物正在接近。吴凡手里拿着灵河，沿着大江一路朝着远离唐北镇的上游跑去。好，黑暗中，一双犹如灯笼般巨大猩红的双眼出现，只听他发出一阵嘶吼，随后便冲出水面，朝吴凡杀来。唰，寒光一闪，吴凡手中出现了一把长刀，刀光掠过。这头攻击的妖兽连惨叫都没发出，直接被从眼睛一刀戳进，恐怖的刀气瞬间绞碎了他的大脑。轰！庞大的身躯轰然落入水中，看样子是一头不低于一阶的纯血妖兽。哗啦啦！这头妖兽的倒下没有让其他妖兽退却，相反，越来越多的黑影从四面八方的水域赶来。飞蛾扑火！吴凡丝毫不惧，手中长刀翻飞，只听雷霆一声，三千雷刀，轰隆！一只巨大的爪子被斩成两截，余后刀气不减，直奔着后方杀去。嘶嘶，一条长十五米、宽一米的一阶海蛇妖被刀气从中间斩开，它的血肉还没落入水中，就被一根巨长的舌头粘住，然后拉进了一头巨蛙的腹中。而就在吴凡奔跑时，一道水箭从水中射来，速度好快！吴凡来不及躲避，只听啪的一声，水箭穿透了他的透明屏障，洞穿了他的身体。地阶妖兽。吴凡来之前接的是一级任务，说明原本的唐北镇乌江水域只有一两头一阶妖兽，但让他没想到的是，金色灵河居然连地阶妖兽都吸引过来了。如果用这个当做鱼饵，不知道能不能钓上来大荒真种级别的大妖。吴凡想归想，但现在的他处境比较危险，大江中的黑影似乎有几十道，其中地阶妖兽就有十多头。砰！吴凡腿部用力朝旁边一跃，在他原本所在的地方冒出了一道地拳，地拳听起来没有杀伤力。但妖兽用出来后，效果就很不一般。当水流的速度超过一定程度时，连最坚硬的金属都能切割。而吴凡刚才所站的地方就被好几道地全切割，此时扎实的土地已经变成了几块巨大的土堆，不规则的滑落进了大江之中。吱吱吱，硬挨了水箭，躲过了地拳，可水中再次传来刺破耳膜的尖锐摩擦声。你妹的，吵什么吵？大晚上的，别人不睡觉了。吴凡生平最讨厌的就是大晚上制造噪音的人，妖兽也不例外。于是骤然间，一道狂风将吴凡全身包裹，他身体浮动，像龙卷风的阵眼，周围的灵压粒子开始形成恐怖的龙卷。五界，剑刃风暴，刷，刷，刷！靠近吴凡近二十米的一阶妖兽被狂暴的风刃绞杀成了碎片，漫天的血雨被狂风洒向江河，像雨点一般落下。距离较远的一些地阶妖兽也不太好过。吴凡虽然防御一般，但攻击力是真的强。剑刃风暴的能量风刃打在他们的护体灵压上时，就像是手雷爆破的铁碎片，疯狂扎在了木板上一样，纷纷刺破了透明的能量屏障，打在了这群妖兽的皮肤上。吼！嘶嘶！咕咕呱！惨叫、惊叫、吼叫，数十道不同的叫声传来，红色的、白色的、蓝色的兽血瞬间洒满了整片水域。一时间，中低阶妖兽死伤不少，但即使是这样，他们依然没有退缩的想法。人在面对能逆天改命的机遇时，也会拼上性命，而这些妖兽也同样如此。即使他们知道吴凡占据着陆地的优势，根本不踏入到水中和他们战斗，他们也依然要拼命的去夺取吴凡手中的金色灵河。并不是只有人类才可以吸收灵河，妖兽也可以。只要能吞下这颗灵河，妖兽的血脉里就会产生一颗成为大荒真种的种子。哪怕最后不能成为大荒真种，当一头魔神大妖也足够称霸一方。呵。就在吴凡一刀将一头地阶妖兽砍退时，远处的江河中忽然浮现出一道巨大的身影。他的身姿若隐若现，仅仅露在水面上的躯体都有三四米那么粗。呱！一头地阶巨蛙似乎感受到了危险，他刚想跳到远处离开，却被一道几十米高的水幕给挡住了去路。咕咕！这头巨蛙发出惊恐的叫声，它庞大的身躯在这道山岳般的黑影面前是那么的渺小。只见黑影张开了血盆大口。不费吹灰之力就吞下了这头地阶巨蛙，其他还活着的妖兽见状想逃，却见这道黑影发出恐怖的灵压，轰！整片江河的河水全部上升，像是电影里水漫金山一般，浮生的水幕将那群逃跑的妖兽卷了起来，随后重重拍向了吴凡所在的河岸。这地方怎么会有这种东西？吴凡惊叹之下，一刀劈开水幕，但却被恐怖的力量拍碎了护体灵压，人被巨浪席卷，推行了上百米远。强大力量将体内的内脏炸得一阵激荡。而在被水幕冲刷的瞬间，他终于看清了黑影的真面目——蛇妖。不，不对，头上有峥嵘，难道是蛟龙？对方身上传来恐怖的压迫力，吴凡很直接的就判断出对方的实力。一头地阶巅峰的魔神大妖，吴凡睁大了双眼。
不说内河地区怎么会出现地阶巅峰的妖兽，就单单是这魔神大妖的血脉就已经很离谱了。蛟龙看着吴凡手中的金色灵盒，眼中露出极度的渴望和贪婪。正因为他是魔神大妖，只要吞下这颗金色灵盒，他就有概率将他体内魔神大妖的血脉提升到大荒真种级别。好，血脉高的妖兽都有智慧。他看着吴凡，示意他将灵盒交出来。而刚才那道恐怖水幕，只是提醒吴凡部要做无谓的抵抗。你想要这个事吗？吴凡举起手中的金色灵盒，晃了晃，随后在对方希冀的目光中，直接激活。唰！吴凡戴上圣徒面具，背后浮现出两道金色的星环。而当大妖海葵的灵盒激活后，吴凡体内的第三道星云瞬间被强大的力量刺激，无数灵压粒子开始进行能量跃迁。好！见到吴凡居然敢将灵盒用在自己身上，这头蛟龙妖兽直接怒气冲天。他暴走一般的张开巨大的嘴巴，一口朝吴凡咬了下去，准备将吴凡和灵河一起吞了。而就在他距离吴凡还有不到两米时，吴凡的背后出现了第三道金色的光环。第138章地阶第一战，一刀截江。蛟龙一口咬在吴凡的身上，预想中被咬成两截的画面没有发生。只见吴凡的身体与利齿接触的部位发出了璀璨的金光，当，就像是两道金属碰撞一般。但下一秒。蛟龙的牙齿便被崩飞了。第三星环天罡，被动技能不灭金身。简介：在受到攻击时，身体变为坚不可摧的状态，护体灵压厚度增强两倍，免疫所有敌方 70% 的灵压震慑。吴凡背后三道金色的星环亮起，强大的护体灵压外展出近10米，恐怖的力量将庞大的蛟龙大妖瞬间推开。砰！蛟龙被吴凡的灵压直接按在了水中，他身躯疯狂的扭动。百米长的身躯搅动江河，掀起了一道又一道的巨大水浪。这就是地阶武者的力量吗？吴凡仔细感受了一番，他发现体内那三道星云正源源不断的供给强大的力量，压制一头地阶巅峰的魔神大妖，似乎不再像之前那么困难了。好，就在吴凡还在适应地阶武者的实力时，巨大的蛟龙忽然挣扎着扭动头，嘴里出现了一道暗红色的能量球。如果是在白天，那这颗光球会让天地为之一暗，但现在是夜晚。这颗能量光球便像太阳那般耀眼。妖兽的咆哮，一颗黑色的灵盒隐约浮现，恐怖的能量不断坍缩。这股力量相比于武者的武技，两者之间的差距之大，就像是核聚变和核裂变之间的差距一般。这个画面虽然看似很长，但其实就在片刻，只见下一秒，蛟龙大妖嘴里喷出一道暗红色的能量光束，光束经过的地方，连空间都产生了扭曲。就在光束快要轰在吴凡所在河堤的那一刻，吴凡出手了。本命无尽，天地一刀斩，轰！一道灵压光束直冲云霄。吴凡将手中的长刀单手高举，随后对着前方用力一斩。长刀被恐怖的灵压笼罩，这一次的刀光和之前比完全不同。地阶武者的特性就是能将灵压粒子外放，形成刀气。所以，只见刀气破空化为近三十米长的刀芒，眨眼间，宽两三百米的乌江水域都停止了流动。唰！恐怖的刀光掠过河岸。直奔江河而来，刀气经过的地方，河床被陡然展开，两侧升起了近百米的巨大水幕。百年不见天日的江河深处，出现了一片巨大的干涸，真空带。大妖的咆哮和天地一刀斩的刀气撞在了一起，然后光束就像是被劈的木材一样，被直接从中间破开。蛟龙大妖显然是很有智慧的，他喷出光束时还在考虑，万一把吴凡轰成飞灰怎么办？那样就不能吃下他的血肉进化了。可是当吴凡拔刀的那一刻，他开始有些疑惑。一个刚进阶的人类，在面对他的咆哮时，武者居然不躲避，反而想还手，这是疯了吧？但当吴凡劈出那几十米的刀芒，一刀断江后，他直接傻了。那个，等等，情况好像有些不对。蛟龙感觉自己头上正浮现出一个血红色的 V 字，而他的反应似乎并不足以让他躲过这道刀芒。恐怖的刀气顺着妖兽咆哮的光束，逆向斩过了蛟龙的头颅后，直冲云霄。有没有搞错？我承认人类里面确实有同阶无敌的强者，但不会这么倒霉就让我遇上了吧？这便是蛟龙最后的想法。轰！蛟龙的头颅从中间出现了一道血线，然后从这道血线中爆出了大量的妖兽精血。随后，这头近百米长的魔神大妖从半空中摔落，重重的拍在了大江之中。呼！吴凡深吸了一口气，刚才的攻击将他体内所有的灵力全部抽空。不过，他敢肯定，周围千里范围内再也不会有妖兽出现。结束了战斗，长刀化为点点灵压粒子，融入到了吴凡体内。随后，分割两侧的巨大水幕开始轰然落下，被吴凡一刀截江的河床也重新被江水覆盖。
，漆黑的夜晚重新归于静谧，只有被血水染红的江河和破碎的河堤能述说。这里前不久才发生了一场不算惊天动地的大战。第二天早上，你们昨晚听到什么动静了吗？唐北镇的居民一大早就在镇子的街道上小声的交流着，听到了，好像是妖兽的吼叫声，好吓人！我想去城里躲几天了。吴凡一脸疲惫地从旅馆外走进来，他斩杀蛟龙大妖，回到唐北镇时已经是凌晨六点过了。老板，退房！他一走进门就对旅馆老板说道：“啊，小兄弟，这就要走了？”老板看吴凡是从外面回来的，以为他出去吃早饭了。“嗯，我还有很多事情要忙。”吴凡微笑着说道：“比如回学校补觉之类的。我们这里最近不是很安全，早点走也是好事。”旅馆老板还是和昨天一样，一副忧心忡忡的样子。就在吴凡退了房刚要离开的时候，从旅馆一楼的麻将包间里走出来几名和他年龄差不多的年轻人。催什么催啊？一个一级任务而已，以我们的实力，还不是轻轻松松的就搞定了？一名南疆武大的学生一边打着哈欠，一边说道：“今天先睡一觉，养精蓄锐，明天再去完成任务。”几人的伶牙不弱，大概有二十五六级的样子，应该是大二的学生。南疆武大作为全国排名前十的武大，其招收的学生天赋也是很不错的。老板，你慢忙，我就先走了。吴凡给旅店老板说了一声，然后就打车离开了唐北镇。他出来的目的就是为了悄悄进阶，完成任务只是顺带的。况且他这次还不只是完成了一级任务那么简单。至于南疆武大那批人，他从头到尾都没有用正眼瞧过。哎，你们看，那是什么？就在吴凡离开后没两个小时，唐北镇旁的乌江上游忽然流下来一片血红的江水，伴随着这批血红江水而下的，还有许多妖兽的尸体。怎么死了这么多妖兽？难道有武者大人出手了？居民们的惊呼声吵醒了奋战了一夜的南疆武大众人。他们依稀间听到什么妖兽的词语，便赶忙穿戴好作战服，召唤出自己的灵气，朝着乌江奔去。等他们到达后，看到的只有海妖和河妖的尸体。这是怎么回事？啊？妖兽呢？而就在他们疑惑时，他们的手机响了，是南疆武大那边发来的任务更新消息：“您所接的任务已被完成。”第139章：最后的修炼时光。坐在回帝都的动车上，吴凡一边闭目养神，一边看着面具空间里的那颗黑色灵核。魔神大妖级别的妖兽，灵核是黑色的，之前用学分兑换要一万点。这是他斩杀那头蛟龙妖兽时爆出来的，不知道能卖多少学分啊！到时候去问问学校的老师吧。除了这颗黑色灵核外，他空间里还装着二十多颗黄色和紫色的灵核。如果是在以前，吴凡肯定会把妖兽的尸体也带回来，但现在他发现妖兽的灵核更有价值，也更容易收集。他索性就放弃了搬运妖兽的身体。之前我兑换极品灵石、泡灵植药浴，在食堂吃大餐，还在灵气塔修炼，学分只剩下不到五千点了。不过等把这些灵核一卖，估计用到国庆节之后也是绰绰有余。从吴兴市坐动车到帝都，总共要花费三个多小时的时间。吴凡刚好可以用这个时间安排一下接下来的修炼计划。今天已经是9月21日，再过几天就是第一次切磋交流赛了。快速提升等级应该是做不到了。前段时间从27级到30级，灵压提升的有点多，接下来必须要沉淀一段时间，为以后压缩5倍灵压打好地基。如果是以前，吴凡根本不会考虑什么5倍灵压的事，因为这意味着要花费同等级武者10倍以上的资源。别看灵压只压缩了5倍，就说要耗费10倍以上的资源很离谱。但吴凡考虑到资源的利用率和压缩灵压的难度，说不定10倍都搞不定。这还仅仅是 D 阶，那 C 阶、B 阶，甚至是 A 阶呢？一想到这里。吴凡就感觉空间里的这些灵核有点不够用了。几小时后，吴凡回到了华夏武大，他来到任务大楼，请问一下，咱们学校回收灵核吗？吴凡交了任务，获得了50点学分，但他没急着离开，而是询问工作人员一些问题。不在这边哦，你要去地区那里，那里是专门处理这方面业务的。工作人员给吴凡指了一个方向。好的，谢谢啊。吴凡顺着他指的方向，看着标识牌走到了地区，还没走进去。他就听到了十分嘈杂的声音，人好多呀！这一幕的场景有些熟悉，有点像之前在阳城的猎武者工会大厅。随后，他走到了一个工位前，请问您要出售什么东西呢？我们这里提供现金、金条、学分三种支付方式哦。一名扎着丸子头的可爱小姐姐对吴凡说道：“我有些灵核想要出售，请问您有多少呢？”丸子头小姐姐在听到吴凡要出售灵核后，语气神态也没什么变化。毕竟他在这里工作久了，平时也见过不少灵核。哗啦啦，吴凡从一个口袋里倒出了二十多颗黄紫相间的灵核，因为灵核本身就十分的漂亮，再加上不同颜色的灵压粒子在其中流转，发出点点光芒，一时间吸引了许多人的眼光。这这
，丸子头小姐姐的神情有了一点变化。虽然灵核的数量有点多，甚至还有魔血凶兽的灵核，但其等级都在地阶和一阶，就算用来激活心环，觉醒的武技也不会特别强大。就这些了吗？此时，小姐姐的语气已经有些变了。吴凡摇了摇头，凑到小姐姐的耳边说道：“我还有一颗魔神大妖的灵核。”啊！小姐姐在听到吴凡的话后，终于是绷不住了。他下意识地发出了一声惊呼，随后站起身对吴凡说道：“您稍等，我去请咱们的主任过来。”没过几分钟，吴凡就被请到了后勤处主任的办公室。“这位同学，你真的有魔神大妖的灵核？”后勤处主任叫做范小琼，是一名45多岁、戴着金丝边眼镜的中年女人，其实力大概有 B 阶。不过由于高阶武者比较富裕，还有灵气的滋润，同时又不像战斗武者那样需要外出与敌人、妖兽厮杀，所以范小琼看起来也就只有30岁出头的样子。皮肤、身材、气质都保养得十分好，十分有韵味。吴凡也不啰嗦，直接从口袋里掏出了一颗黑色灵盒，放在了办公室的桌子上。哦，范小琼眉头微挑，交叠着穿着黑丝的双腿，从旁边取来了专业的检测仪。他小心地拿起黑色灵盒，用极束灯照射进去。外表璀璨晶莹，里面的灵压粒子像银河里流动的星辰。外表也没有缺口，是一颗完美的地阶魔神大妖的灵盒。范小琼放下蛟龙的灵盒，说道：“我全部兑换成学分，根据规定统一的标准，这颗大妖灵盒能兑换八千点学分，其他魔血、纯血加起是一千五百点学分，总计九千五百点学分。你认为可以吗？”“可以。”吴凡来之前就了解过相关的规定，算下来基本和这个数字差不多，于是直接同意了。您的校园卡已到账九千五百点学分，当前学分一万四千三百二十八点。收到学分后，吴凡去食堂吃了顿大餐。然后回到别墅，又用灵药泡了个澡后，便上床睡觉了。在唐北镇和一群妖兽厮杀了一晚，最后还耗空了灵力。吴凡早就有些累了。虽然作为地阶武者已经可以连续熬夜十多天，但能尽量保养身体的时候就不要浪费机会。毕竟吴凡清楚，像这样每天不考虑其他东西、没有凶残的力气、只专心修炼的日子，可能没有多久了。时间过得很快，眨眼便来到了9月25号。今天是其他同学正式开始上课的日子。而吴凡这边则被叫到了沈子双的办公室，与他一起的还有其他三个熟人：许风霜、罗显和文人优越。吴凡，好久不见了，感觉你的实力变强了不少，要不待会我们去训练场切磋一下？罗显和看到吴凡进来，浑身充满战意的说道：“只怕你要被人家按在地上打。”许风霜撇了撇嘴，对罗显和说道：“你这话就离谱了。”罗显和明显不信，就在他想要拉着吴凡出去练练手时，沈子双就从外面走了进来。而跟在他身后的，还有一个众人比较熟悉的陌生面孔。第140章，令人意外的选人方式。我给你们介绍一下，这位是从常规新生中选拔出来的第五名队长，他叫做常征明。你们互相认识一下。沈子双给众人介绍道：“各位大佬好。”常征明表情很阳光，性格也是外向开朗。尽管在新生大战中失败了，甚至还丢掉了入学的五十点学分，但他对吴凡几人并没有敌意。甚至在听说吴凡承诺会在全国大赛上。将所有人失去的学分争回来时，他隐隐对吴凡有些佩服，因为每年国家给各大高校分配的修炼资源是根据综合评测来算的。如果吴凡能让华夏武大蝉联一次冠军，那今年华夏武大综合评测的分数绝对会爆表。到那时，华夏武大能分配到的总体资源就会变多。难怪感觉有些眼熟，是在南门大战时那个做指挥的同学是吧？文人优越走上前来说道：“他今天穿了一身比较普通的水手学生装，看起来和初中生一样。”吴凡怀疑他有装小姑娘的嫌疑。学姐，你今天找我们过来是想说交流赛的是吧？听到吴凡的话，沈子双点了点头，说道：“没错，我校和其他武大的交流赛正式开启，我们这边准备派出五个小队，而你们五人就是各自小队的队长。”沈子双说着，就拿出了一张表，这是学校给你们安排的对战表，你们先看一下。全是鹿岛武大。许风霜看着自己小队要对战的武大，有些意外的说道：“明省最强的武大。”全国排名第24名，看起来实力还不错的样子。等打完交流赛，还可以去海边玩一玩。你还敢玩水？上次在这城你没玩够啊！罗显和一把扯过对战表说道：“哎，黄龙府大学，这是哪所武大？啊？具体地点在哪里啊？”虽然罗显和文化课成绩也不低，但他竟然一时想不起来黄龙府大学在哪里了。真不知道你的地理是怎么学的。黄龙府武大在东北，是全国排名第22的武大，是几省最强的武大，实力比鹿岛武大。还强那么一点，你不是不想去玩水吗？这下好了，你可以去打雪仗了。许风霜是一点亏都不会吃的那种性格强势的女生。吴凡同学，你的对手是长安武大哦。
文人优越柔声念道：“长安五大，长安五大全名长安交通五大，是全国排名第十四名的五大，也是本次交流赛中唯一一个全国排名前十六强的五大。”沈子双在一旁补充道：“吴凡，对方的实力不弱，你可要小心点，不要翻车了呀。”学姐，交流赛的规则是什么？吴凡好奇地问道：“纯拼实力，他当然不虚，但如果规则限制，那就不好说了。”这次交流赛的规则是根据以前全国新生大赛的规则来的，双方各派五名正式队员上场，采用5 v 5单挑车轮战淘汰制。比如你吴凡第一个上场击败了对方第一位上场的选手，那么第二场战斗依然是你上场对阵对方派出的第二名选手。如果你连续战胜了对方两名选手，在即将对战第三名选手时伤势过重无法战斗，那么就轮到我方第二名舞者上场，以此类推，直到一方五名选手全部被击败为止。沈子双在讲解的同时，还在白色的写字板上左右各写了五个数字，通过连线的方式让众人理解的更加清楚。啊，这，其他人倒是对这个规则比较熟悉，因为家里或多或少都是舞者，所以提前了解过。但吴凡还是第一次知道，如果是这个规则的话，比较弱的舞大会不会被一穿五啊。不要说以吴凡的实力，就算是官员、王爷上场，就算不是车轮战，哪怕五个对手一起上，都不一定会输。你说的这种情况确实存在。这是在面对全国100名开外舞大师才有可能发生的事。不过你们也看到了，这交流赛的开幕战，你们遇到的基本都是全国32强和16强的舞大。咱们华夏舞大以前也不是没在这些舞大身上翻过车。沈子双表情认真的说道：“如果掉以轻心的话，会被打得很惨的。而且我相信你们也知道，今年的全国新生舞蹈大赛的赛制会变，可能不再是这种5 v 5车轮战模式，所以今年的变数会非常大。我们甚至都有掉出全国四强的风险。”沈子双说着说着，就感觉自己身上的压力好大。学姐，你放心，交流赛而已，看我不把他们的响都打出来。罗显和挥动着双拳说道。沈子双摆了摆手，示意他消停一点。你们每个小队都会由一名资深教授和一名辅导员带队，他们会帮你们处理好交流赛的衣食住行，你们只需要好好打比赛就行。下午的时候，吴凡见到了自己的带队教授。嗨，吴凡，好久不见了。光头和教授戴着一个大蛤蟆墨镜。大摇大摆的朝着吴凡走了过来。何教授，这次去长安武大是你带队吗？不是，这也太巧了吧！这让吴凡觉得对方是不是用了什么不正当的手段，才得到这次带队去长安武大的机会？你那是什么眼神？我好歹也是华夏武大的资深教授，带个队而已，又不是什么大事。何教授感觉吴凡看他的眼光不太对劲，嗯，有点像在看一颗老韭菜。凡哥，就在吴凡和何教授友好交流的时候。林小璐和张恒几人从远处走来，不一会儿，张之白和官员等人也到了。这就是你小队的成员吗？何教授摸了摸自己的大光头，看着面前清一色雄性生物，脸色有些怪异。该说不说，阵容还蛮扎实的。何教授毕竟也是一名资深的高 A 舞者，以他专业的眼光来看，虽然吴凡的这个小队没有一舞者，但如果和其他小队对战，完全能在交手的一瞬间就团灭对方，根本就不需要续航的能力。交流赛的规则你们都知道了是吧？吴凡，你作为队长，先选出五名出战的正式选手，其余人当做替补，然后我们就可以出发了。”何教授看着吴凡说道，“这本来就是交流赛的常规流程，甚至以前的全国新生大赛也是这样的，选出五名正式选手，五名替补选手。”但接下来吴凡说的话让何教授大感意外。第141章，两倍零压 x 四倍暴击等于八倍的伤害。我们是去切磋交流，而不是去旅游。”吴凡很干脆的说道，“所以替补就不用了。”我们就去五个人就行，其他人留在学校里修炼，这不太好吧？万一遇到什么突发情况怎么办？听到吴凡的话，何教授一时不知道该说什么，于是只能保持沉默了。我本来想自己一个人去的，但因为是首战，所以我又想了想，最后还是决定选队里最强的四人跟我一起去长安武大。吴凡对着众人扫视了一圈后，喊了四个人的名字：张志白、官员、王爷，还有……就在他念到最后一个名字时，他将视线停留在了方天训身上。方天训。被念到名字的方天训有些错愕，他双手一摊，感觉有些意外。我个人的判断是主观的，你们要是觉得自己比入选的四名同学强，完全可以向那人发起挑战。吴凡话音刚落，剩下没入选的同学纷纷将目光投向了方天训这边。靠，有没有搞错？方天训只感觉吴凡在给他拉仇恨，但他更气愤的是，居然所有人都把视线望向他。当下他便站出来吼道：“都看着我干嘛？找打是吧？觉得我是软柿子？”想来捏一捏，操！谁怕谁啊！大喊大叫是心虚的表现。你现在的行为充分表明了你的底气严重不足。留着长发
，梳着几缕灰白发丝的碧阳率先站了出来。他为人一向很低调，平时不喜欢抢风头，所以存在感很弱。但交流赛可是有大量修炼资源拿的，就算平时再怎么低调，该争的时候还得出来争，不然就像是蠢了。张之白三人就不用说了，碧阳自蠢不是对手，但方天训凭什么可以入选？随后两人便来到了对战室，每人都只有一次挑战的机会。你确定挑战方天训吗？吴凡对碧阳说道。我确定一定以及肯定，哟，还玩起顺口溜来了，看我不给你把嘴都打歪喽！方天训放垃圾话的本事和吴凡有的一拼，虽然两人还没开始战斗，但火药味已经起来了。哼，谁抽谁嘴巴子还不一定呢。碧阳手中召唤出两把弧形短刃，他身影一动，似鬼魅般朝方天训杀来。嗯，方天训有些吃惊于碧阳的速度，他的动态视力差点就捕捉不到碧阳的行动轨迹了，所以他只能凭借感觉去格挡。枪。死了！两道声音响起，碧阳的左刃被方天训的长枪抵挡，右刃却斩在了方天训的护体灵压上，并且撕开了一道口子。定魂枪！方天训身上灵压爆开，手中长枪刺出十多道枪影，瞬间布满了碧阳身前的近七八米的空间。砰砰砰！两人眨眼间便交手二十多招。只听各种兵刃交割和护体灵压格挡的声音传来，两名实力相近的终极武者交手就是这样的激烈无比的同时，又暂时奈何不了对方。碧阳眼中一片冷漠。他将双刃拼接在一起后，身体凌空一跳，随后在空中扔出了自己的双刃。只见拼接的双刃在空中开始剧烈旋转，欲令夺，嗡！双刃发出一阵嗡鸣。本来只有直径一米的螺旋双刃泛起了赤红色的光芒，四周延展出了恐怖的能量刀片，像螺旋手里剑一般朝方天训杀去。卧槽！方天训大吃一惊，连忙举枪抵挡。滋滋滋！枪尖在碰到双刃的瞬间擦出大量的火花，让周围的空气都陡然提升了好几度。尖锐刺耳的声音甚至超过了120分贝。呵，在方天训全力抵挡螺旋双刃时，碧阳居然再次以鬼魅般的身法窜到了方天训的身后。五戒，端玉掌。碧阳右手手掌五指并拢，以小拇指为刀刃，其他并排的手指为刀身，泛起恐怖灵压的同时，对着方天训的肩膀一掌劈下。我去，好狠！围观的林小璐不由得惊呼出声。这还仅仅是在切磋的状态下。而如果是在生死大战中，碧阳一定会斜向劈在敌人的太阳穴处。眼看方天训就要落败于碧阳之手，就在此时，方天训身上忽然爆发出一道惊人的灵压，还在剧烈旋转的双刃被长枪一把荡开，崩开双刃的方天训反身就是一拳，和碧阳的手刀对轰一记，咔嚓！碧阳的手臂发出了一道清脆的骨裂声，方天训一拳轰断了他半条手臂的同时，还轰碎了他的护体灵压，最后刚猛的一拳狠狠打在了他胸前的琵琶骨上，砰！碧阳的身体倒飞而出，在空中飞行了五六米后落在地上。碧阳腰肢一用力，直接扭转着起身，最后又后退了七八步才停了下来。方天训刚才的那一下，我感觉有四倍灵压的样子。不光是碧阳被锤翻了，就连观战的其他人都吓了一跳。方天训胜，因为是资格挑战，没必要打生打死，所以吴凡及时宣布了结果。呸！碧阳从嘴巴里吐出一口鲜血，他的右臂像面条一样无力的垂下。这种粉碎性骨折的伤势。只怕得休养到国庆节后才能痊愈了。方天训，你小子偷偷压缩四倍灵压了？林小璐好奇地问道，不然他不可能一拳把碧阳打成这个样子。众目睽睽之下，方天训也知道瞒不住了，索性直接交代道：“这不是四倍灵压，而是四倍暴击。我的本命武技叫做黑暗暴击，一旦使用这个武技，我的攻击将会在 0.4 和4倍之间浮动。说实话，能打出四倍暴击，我也很惊讶，因为我平时都在 0.5 到2之间浮动，能将自己的本命武技说出来。”方天训也算是拿大家当自己人了，是暴击而不是几倍灵压。这样的话，罗侯的反应很迅速，他很快就意识到方天训这个本命武技的恐怖之处。如果是两倍灵压加上四倍暴击，岂不是能打出八倍的伤害？听到罗侯的话，众人也都重新审视起方天训来。他们没想到灵压等级在小队中吊车尾的存在，其真实的实力居然这么猛。第142章，第一场我上。方天训击败了碧阳后，虽然按照规定他还可以被挑战。但很显然，其他人并没继续挑战他的想法。一来他已经证明了自己的实力，二来林小璐他们也不想趁人之危。那好，这次和长安五大交流赛的出战人员就这样决定了。随后，吴凡转身对何教授说道：“何教授，我这边已经处理好了，你看我们什么时候出发？今天是周六，张勇辅导员已经订好去长安的动车票了，咱们下午就出发。今晚先在那边住一晚，明天上午九点进行交流赛，然后下午就坐动车回来。”何教授简单说了一下日程安排。你们在这里等一下。他话音刚落，随后就一个瞬移消失了。嗯，就在众人还没搞清楚状况时，从远处开过来一辆小白龙观光车。
。此时，何教授正坐在驾驶座上按着喇叭，同时他嘴巴里也在模仿喇叭声。滴滴滴，上车！林小璐悄悄凑到吴凡身边问道：“凡哥，何教授这么抽象的吗？”“应该是吧。”吴凡模糊的说道，因为他也不知道说什么好。众人很快就登上了去秦西省长安市的动车。现在搭乘动车已经是众人出行的常规方式了，相比于飞机，动车的速度不慢。而且车站一般都是在市区内，交通出行特别的方便。长安市的历史底蕴很深啊，几千年前统一六国的秦皇大帝就是在那里聚拢了灭亡的六国，收集了八百年的修炼资源，试图突破到绝巅之上的境界，寻求永生。何教授很健谈，知识也很渊博，一路上都在讲述一些历史典故。还有比绝巅级强者更厉害的境界吗？吴凡和何教授坐在一排，在听到何教授讲到绝巅之上时，他好奇地问道：“实力低端或者眼界浅的武者？”并不是他们有多无知，而是因为他们获取信息的渠道和平台有限。比如吴凡，如果依然是在阳城那个小县城，是根本不知道有推优生和特招生这种东西的。而那些没上过武者高中，甚至没上过学的平民，顶多知道一个 A 阶、B 阶武者。而当初在武者中考时，吴凡也是通过课外资料才了解到还有超 A 级武者的存在。后来也是在阳城的那个饭局上，听孟洛西讲述南极大战和人类境地，他才知道还有九十级绝巅武者的这些事情，应该是没有的吧。不然，秦皇大帝怎么还会死？不过，何教授还是本着科学严谨的态度说道：“至少在秦皇那个年代是没有的。历史上寻求突破九十九级的绝巅级强者多了去了，不止秦皇大帝，像唐明皇、嘉靖先帝都尝试过，但都失败了。这些人都是他们那个时代绝对的气运之子，但为了突破武道桎梏，追求长生，轻则收刮天下所有的资源，据为己用，导致各地武者纷纷举旗反抗；重则压上了所谓的皇朝气运，直接葬送了千年基业，改朝换代。”何教授讲述的时候，手舞足蹈，声音抑扬顿挫，让前后几排的众人都听得十分入迷。那到底能不能突破到绝巅之上？谁又能知道呢？别看我们已经进入现代社会，某些大人物追求长生的想法，可是和几千年前一样呢。何教授的眼神被墨镜遮挡住，让人看不清他此时的眼神。说这些都扯远了。他忽然尬笑一声，直接将话题拉开了。长安号称十三朝古都，前几年他们乘舰修地铁的时候，听说还挖出来过一件极道地兵呢。挖出来几道地兵，尊都假都。吴凡觉得何教授不仅抽象，这摆龙门阵、砍大山的本事也很厉害。就在两人聊天的时候，坐在后排的辅导员张勇忽然拿着手机走了过来：“何教授，吴凡同学，你们快看，我发现了什么？”张勇是一个干瘦的青年，年龄大约二十七八岁，戴着老式黑框眼镜，实力是 C 阶武者，是典型的文职武者。像这种只有等级没有战力的武者，如果不是正面的战斗，吴凡都有信心直接把给他秒了。华夏五大的师资等级大体分为三种：辅导员、讲师、教授。辅导员必须是30岁以下，毕业于全国前十的五大，且实力至少得是 C 阶；讲师必须是华夏五大、帝都五大毕业，同时在国外、前线、野外历练过两年以上的 B 阶武者。当然，对于教授的要求就更多了，其他的都不提，就说最基本的实力，那都是必须达到 A 阶以上。张勇拿出手机，给众人播放了一段视频：“不畏艰险，风雨同行。”同学们。在视频中，一名校长模样的老先生正在暴雨中演讲，后方还有一位同样年龄的男人在给他撑伞。这人有点眼熟，好像是长安武大的校长王树仁。何教授凑过去一看，随后确认道：“王校长这是在干什么？好像很有激情的样子。”这时，后排其他的同学也都凑了过来：“这不是要和我们华夏武大打新生交流赛吗？长安武大专门趁着这个机会给全校新生开了一场动员会，结果动员会开到一半下雨了，这王校长直接脱稿，开始给新生们打鸡血了。”张勇笑着解释道：“只听视频中传来了长安武大校长的声音，他们是天之骄子，他们是全华夏最有天赋的天才。但在我眼里，你们并不比他们差。武者高考代表着过去，而我们争的是将来。华夏武大又怎么样？他们敢来，我们就干翻他们。你们有没有信心？”台下几千名长安武大的新生被激得嗷嗷大叫起来：“有信心，干翻华夏武大，打得他们不敢进我们校门。天才，老子打的就是天才。”截取的视频也就两分钟，众人很快就看完了。随后他们面面相觑，不知道各自心中是什么想法。然，太然了！王爷感觉自己的血液都沸腾了。我的评价是：不如博人传。方天训不以为意的说道：“他这人一直是这样的，精气神不错，很有自信。”这是张之白的评价。他这人不是不爱说话，只是因为逼格起的有点高。而如果让别人察觉到他其实是个话痨的话，逼格会掉的。凡哥，你有想法？官员已经捏紧了拳头，看样子是准备大干一场了。
，看着所有人都在看着自己，吴凡并没有发表自己的看法，只是开口说道：“第一场，我上。”第143章，留学生才能使用的垃圾桶。众人刚下动车，就被长安武大专门负责接待的工作人员用考斯特大巴接去了学校。欢迎华夏武大的各位老师和同学来到我们长安武大。希望本次切磋交流赛能在友好的氛围中顺利圆满的进行。对接吴凡他们的是长安武大的教务处主任，叫做韩鹏杰，和何教授一样，也是一名资深的高 A 舞者。友好、和谐，我信你个鬼！要不是在动车上看了那段演讲，不然还真以为对方什么想法都没有。众人被安排在了校内专门用来接待外宾的豪华酒店内。这种豪华宾馆每个武大都有，但通常不对外开放。这些内部宾馆的装修和规格都极其高大上。外界什么五星级豪华酒店、世界顶级酒店的总统套房和他们一比，就像是茅草屋和精装房之间的差别一般。诸位远道而来，可不能让你们白来一次。我们作为本地人，当然要尽地主之谊。等到吴凡等人在各自房间把行李放好后，长安武大的教导主任韩鹏杰又来了。他不光自己来，还带着好几名长安武大的学生。这几位是我们长安武大学生会的同学，待会吃完晚饭，就让他们带各位同学在我们古都游玩一番。韩鹏杰十分热情地说道。脸上笑眯眯的十分好客，但华夏武大的众人心里清楚，对方表面上是这样，但其实是不想让他们利用今晚的时间去调整状态。虽然武者间的实力不是这些东西就能决定的，但多多少少是有点作用在里面。你好，我叫王雅欣。就在这时，一名身材高挑、肤白貌美的女生朝吴凡走了过来。你好，我是吴凡。吴凡本来是不想搭理他的。但他穿着灰色的日式小西装，浅灰色百褶裙，修长的双腿穿着一双邻家的肉色丝袜，脚上穿着5厘米高的扁头小高跟鞋。我听说吴凡同学是今年华夏武大新生第一名，是吧？在强者如云的华夏武大也能脱颖而出，好厉害！王雅欣用崇拜的眼神看着吴凡，这倒不是做戏，他是真的觉得吴凡很强很优秀。虚名都是虚名啊！吴凡象征性的客套了下后，就直接说道：“我还是第一次来长安。”待会请王同学带我去逛一逛。他吴凡可不是日漫里的亚撒昔日岛废男，也不是什么见到女人就腿软结巴的怂逼。有美女在眼前，他当然是要带出去逛逛了。啊，好啊！王雅欣没想到吴凡居然这么主动。学校给他们安排的任务就是要尽可能拖住华夏武大的人，降低他们的战斗意志，让他们没时间进行赛前训练。他刚才还在想怎么办，没想到吴凡倒是先开口了，这倒是省了他不少事。长安市晋昌房大慈恩寺。这就是我们长安市最著名的景点之一——大雁塔了。王雅欣指着远处的七层宝塔说道：“这座塔的故事可是深入每个长安人的内心，可以说在这里随便找个本地人，他都能倒背如流。”王雅欣美丽的容颜，加上姣好的身材和甜美的嗓音，让周围经过的游客和路人频频回头，甚至还有很多拿着单反摄像机的摄像师对着他不停的拍照。大雁塔，我听说过啊，我玩梦幻西游的时候还在这里练过级呢。这是吴凡十一两岁。还没上初中时的事了。龙卷雨剑，吴凡说着，做出一个呼风唤雨的动作。这，王雅欣顿时就呆住了。他觉得和吴凡聊天真的好困难。这人怎么时不时就要换个画风啊？你知不知道这样很难让人接得上话啊？气死了！王雅欣内心里这样想到。小老弟玩的龙宫啊！就在这时，一名刚好路过的男子凑过来说道：“我玩大唐的，看我横扫千军。”这人说着，就对着前面的空气劈了三下。看着这两人，王雅欣捂住了脸。啊，谁来救救我？好社死啊！大唐老哥，你也来看大雁塔呀？大雁塔，这烂怂大雁塔有什么好看的？我上下班天天从这里过，这也就一翻译经文的地方，编几个故事骗你们这些外地人玩的。这名老哥用地道的长安话说道，随后在王雅欣一脸尴尬的目光中，背着个挎包就离开了。那个玄奘法师从天竺带回来了许多佛门武技，比如超 A 级的如来真言。大成法咒、掌中佛国等，王雅欣坚强的在一旁补充道：“很难想象他是怎么绷住的。”随着夜色的降临，两人又去了大唐不夜城。这是盛唐秘合，是我们长安市最近在网上比较火的答题节目。王雅欣指着大台子上两名穿着唐朝服饰的工作人员说道：“来，三道问题，只要答对两道，就可以获得我们送出的小礼品。”一名 cosplay 防玄灵的工作人员说道：“不用举手，直接上来就行。”台上刚说着。一名中年大叔小跑着就上了台，嘿，来了一名大大学毕业很多年的朋友。另外一名 cos 杜如会的工作人员及时改口道：“好，让我们来听第一题。”就在工作人员拿起答题小卡牌要念时，那名大叔直接开口道：“我能直接合影吗？”“呃，可以。”
。随后，大叔站在两人中间拍了张照，就开开心心的走下去了。吴凡看着这个画面，疑惑的问道：“你确定这是答题节目？可能是吧。”王雅欣已经放弃挣扎了，虽然他只陪吴凡逛了三个多小时，但却感觉像是过了一个世纪一般。晚上九点。两人回到了长安武大的校区，这边是我们的外国留学生宿舍。现在华夏强大了，越来越多的外国人来到我们国家进行深造和学习了。就在王雅欣给吴凡介绍校园时，不远处传来了一阵争吵声。只见一名长安武大的学生正隔着一道铁门和里面的工作人员争吵。这名工作人员两根手指夹着一根香烟，另外一只手插在兜里，一条腿撑地，另外一只腿放松，一边肩膀斜着，一边用十分傲慢的语气指着铁门里的垃圾桶说道：“你给我掏出来！”这是给留学生专用的，懂不懂规矩啊？你，第144章，人不能失去血性。发生了什么事、啊？听到这边的动静，吴凡和王雅欣两人连忙走了过来。只见一名男生脸色愤怒的拿着手机，正在拍视频。听到吴凡他们的话后，他伸手指着铁门里面那个中年工作人员说道：“我刚才从这里经过，手里有点垃圾，就顺手扔了进去。但我刚扔进去，这人就跳了出来，说这里是留学生的宿舍，这是留学生专用的垃圾桶，说我不懂规矩。”让我把扔的垃圾给掏出来。这名男生应该是长安武大大二的学生，实力有一阶，在武大学生中算是中规中矩的。我懒得跟你说。铁门里的工作人员把手里的香烟拿到嘴边，猛吸了一口，随后一脸不在乎的说道：“我今天只是提醒你，要是下次再发现你来留学生宿舍这边扔垃圾，我直接联系教务处给你下处分。”你说什么？这名男生听到对方的话后，瞬间双眼怒瞪，只感觉气血上冲，已经处在了愤怒的边缘。怎么想打我？武者了不起啊，敢随意欺负咱普通老百姓！我告诉你，只要你敢动手，到时候就不是退学那么简单了。裁决所直接把你抓进去坐牢，明天你就得上新闻的热搜。这名工作人员虽然只是个普通人，但明显是个老油条，根本不怕这个男生。我就只是在这扔了垃圾又怎么了？碍着谁了呀？学校里那条规定说了，我们不能在这里扔东西。男生越说越激动，刚想动手，却被后面的王雅欣给拉住了。同学，冷静点。虽然武者在社会上有特权，但武大的学生毕竟只是一群年轻人，素质很高，性格大多是喜欢讲道理，一般不太会用到过激的手段。但是某人就不同了，就在这个工作人员一晃一晃要离开时，砰！阻隔双方的大铁门被吴凡一脚踹开，厚重的铁门径直朝着前方飞去，狠狠地砸在了那名工作人员的身上。噗嗤！这名工作人员嘴里吐出一口鲜血，被厚重的大门带着一起撞向了后面的墙壁。仅仅是这一下。他就断了至少四五根骨头，救命啊！武者杀人了！这人发出了杀猪般的嚎叫。这一幕发生的实在是太快，王雅欣和那名男同学人都呆住了，他们根本没想到吴凡居然就这样直接动手了。死不了，这种伤势不到三天就能恢复。吴凡是个很懂分寸的人，他只会在生死搏杀中使用杀伤性武技，这点在他从不在切磋战中使用天地一刀斩就能看出。可是再怎么样，你也不能动手啊！王雅欣有些为难地看向吴凡，虽然吴凡是来参加交流赛的，但如果这件事闹大了怎么办？你不是瞎子，也不是聋子，刚才这人说的话也听到了。小小的垃圾桶也都有人用来耍威风，那这是你想怎么办？憋着一口怨气离开，然后上报给学校的领导，你自己就可以判断的东西，却要等着别人来判决。不好意思，我做不到。你以为你站着道理，梗着脖子和这种人争辩，他就会认错？不会的，有些人你越是这样。他就越是会蹬鼻子上脸，道理是讲给懂道理的人听的。如果对方不讲理时，你还妄图对方会被你的道理折服，那和犬儒有什么区别？人什么都可以失去，但唯独不能失去血性。吴凡眼神变得十分的锐利，在夜晚中也在泛着寒光。王雅欣竟然感觉到了一丝恐惧。而就在这时，听到动静的留学生宿舍忽然传来了许多破空声 ，so so so。好多名肤色不同的年轻人出现在宿舍楼下。哦，约翰里，你怎么了？一名金色卷发的年轻人看到躺在地上的工作人员，马上上去查看情况。我的老天，你这么善良，是谁把你打成这个样子的？这名年轻人叫做艾丹，来自欧洲凯尔特地区，是一名灵压等级为35级的地阶舞者。是他。这名工作人员指着吴凡说道：“你为什么要这么做？你这个凶残的家伙！”此时，更多的外国留学生跑了出来。他们大多都不清楚事情的原委，但看到工作人员那副惨相，在同情心驱使下，他们的正义感爆棚了。你作为一个武者，居然欺负一个平民，这种事情，就算是我们国家的勋爵大人都不屑于做。另外一名棕色卷发的蓝眼少女指责道。吴凡在听到这名少女的指责时，
，直接就笑了。西方的勋爵不欺负平民，你能这么理直气壮的说出这句话，要么是你的脸皮够厚，要么是你数典忘祖，连自己国家的历史都忘了。你们外国人喜欢油画，十麦岁的女人，胸前挂着牌子的女人，自由引导人民，这些著名的油画自己可以去搜搜，看看你们的勋爵是如何欺负平民的。吴凡在修炼武道的同时，也没落下文化课的学习。不光华夏古代历史他很了解，就连西方历史他也了解许多。学习别人国家的历史，第一是为了了解别人的意识形态，尊重和理解对方；第二就是当他们在厚颜无耻、标榜自己先进、文明，而恬不知耻的指责别人国家的人愚昧无知时，你可以用他们国家发生的事去打他们的脸。你，这群人在听到吴凡的话后，明显破防了。这时，吴凡忽然听到耳边有破空声传来，只见一名身高两米的黑人壮汉朝着他一拳轰来。吴凡猛然转身，身上灵压都没怎么爆开，直接一掌拍出，打在对方的下巴。砰！这名大汉只感觉下巴处传来一道巨力，他头颅瞬间朝后一仰，整个人直接凌空飞了出去。将！看到壮汉被击飞，好多留学生发出惊呼：“你这小子，我一定要让你付出代价！”这群人本来就因为工作人员的事对吴凡有意见，这下看到吴凡居然打了他们的朋友，马上就有一群人朝着他冲了过来。住手！都住手啊！此时的王雅欣整个人都是猛的，他根本不知道事态会爆发成这个样子。而刚才那名扔垃圾的男同学，在看到那么多外国人围攻吴凡后，也不忍了，直接撸起了袖子，对周围长安武大的学生宿舍喊道：“兄弟们，外国人打咱华夏人了，都出来帮忙！”随着他这一喊，周围好几栋楼传来了剧烈的动静。第145章，武者，魔法师和忍者。吴凡捏紧拳头，猛地朝一名留学生的脸上砸去。刚硬的拳风带着呼啸击碎了对方的护体灵压后，狠狠地打在了对方的拳骨上。砰！这名一阶无折只感觉天灵盖气血上涌，大脑瞬间宕机。人还在空中飞的时候，就已经翻着白眼晕了过去。混蛋！一名日岛留学生大喊一声，身上地阶无折的灵压爆开。他趁着吴凡刚解决同伴的空档冲了过来。中指一本拳，这是日岛空手道的一种强力攻击技法，以大拇指压住无名指和小拇指，伸出中指和食指并拢伸出。将所有灵压汇聚在指尖，瞬间爆发出恐怖的力量。咚！刚猛的一本拳戳在了吴凡的护体灵压上，原本能将20厘米厚的钢板击穿的攻击，仅仅让吴凡的护体灵压起了一阵水纹般涟漪。那捏！日岛留学生难以置信，明明自己也是地阶武者，现在居然连吴凡的护体灵压都破不了。中指一本拳，这不就是咱华夏的戳指吗？吴凡扭头看了过来，他朝着对方伸出了一根食指，随后直接点在了对方的胸口。这一指向感大铁枪在空气中带起了一阵螺旋波纹，日岛留学生还没来得及反应过来，胸口就被戳出了一道血洞。吴凡没给对方再出手的机会，他从地上抠起了一块板砖，狠狠地砸在了对方的脸上。啪！尽管板砖被吴凡的灵压包裹，但由于拍在脸上的力量实在太大，这块板砖依然被砸得四分五裂，碎尸崩飞。而那名日岛留学生则被板砖拍的直接躺在了地上。解决了几名冲在最前面的留学生后。吴凡不退反进，直接朝着后面的人杀去。他没召唤出灵气，只用拳脚攻击，一拳锤翻一个，一脚踢飞一片。吴凡出手时没有任何的心理负担，因为如果对方一开始就不要带有假想的敌意，而是好好询问他事情的缘由，那这场战斗根本打不起来。哦，谢特，这个华夏人怎么敢动手的？有些留学生惊讶地看着吴凡，因为自打他们来到华夏，享受的都是极高规格的待遇，修炼资源是普通武大学生的十多倍。平时遇到的华夏人，在看到他们后，也都会十分的尊重。他们在和其他华夏同学出现矛盾时，校方也都站在他们这边。毕竟说什么也不能让外国友人受到委屈，不是吗？可就在今天，就在此时，一名华夏国的武者居然敢向他们这群留学生出手。他难道不怕华夏官方的制裁吗？简直胆大包天！召唤比黄昏还要昏暗的存在。这时，一名留学生拿出了自己的灵气，一根近一米长的法杖。他嘴里念念有词，头顶隐约出现了一道传送门。和华夏的武者体系不同，国外的武者体系名称、战斗方式和灵气都有自己的叫法。比如觉醒法杖的武者被称作魔法师，他们体内的灵力被称作法力值，使用的武技被称作魔法；而觉醒大剑之类的武者会被称作战士、骑士，体内的灵气会被称作斗气。听说在日岛武者还被叫做忍者、阴阳师和武士等。虽然每个国家对武者的称呼不同，但本质上是同样的东西，都是吸收天地间的能量来增强自身。念得太慢了。还没等对方把咒语念完，吴凡就冲到了他的前面，一拳轰在了对方的胸口。啊！这人发出一声惨叫，横飞了出去。但令人意外的是，
，他召唤的传送门居然没有关闭。好，一道恐怖的吼声从传送门里传来，随后从传送门里出现了一颗硕大的头颅——魔血恐狼。有人惊呼出声，因为这是一头实力在地阶的魔血凶兽。恐狼，攻击他！远处被吴凡一拳轰飞的魔法师直接指挥道：“这是他最拿手的地阶召唤术。”花了很大的价钱才从魔法师协会买到的。好，恐狼再次发出一声吼叫，因为召唤术发动不完全的关系，他从传送门出来的速度比较慢，此时半个身子还卡在里面。吴凡盯着这头召唤兽，原地站定后，从虚空中抽出了一把长刀。只见他身影一闪，瞬间出现在了恐狼的面前，矮下身子，双手握紧长刀，脚下用力一踩，整个人凌空跃去。唰，一抹刀光从恐狼的腹部掠过。嗷、哦、呜，在众人惊讶的目光中。恐狼发出一阵凄厉的哀鸣，巨大的身体被从中间拦腰斩成了两截，传送门和恐狼的尸体一起化为了点点灵压粒子，消散在空中。这种低阶召唤术召唤出来的妖兽，其实都是用灵压粒子构筑出来的。真正想要达到传送实体妖兽，那必须达到 A 阶以上才行，因为只有 A 阶武者才拥有撕裂空间的能力。好强！虽然很不想承认，但眼前这名华夏武者实在是太猛了。连番作战不说，遇到同阶的武者和妖兽，那也是一样秒杀。狂怒！之前那名叫做艾丹的凯尔特留学生见到吴凡召唤出灵气后，他也手握双剑朝吴凡杀来。唰！他实力很强。只见他在距离吴凡还有三十多米时，双刀往后一放，随后瞬间冲杀到吴凡跟前，双刀在地上拉出了一道笔直的直线。枪！他双刀猛然砍向吴凡，吴凡单手握刀和他拼砍了二十多刀，双刀的攻击频率非常的快，攻击节奏连绵不绝，很容易让对手产生应接不暇的感觉。吴凡刚要一刀斩在艾丹的身上，结果艾丹身体一侧，居然躲过了这次攻击。身法武技，滑步，这个武技可以在近战中与敌人拉开一点距离，然后再躲避敌人攻击的攻击，反击敌人。圣灵狂怒，战斗呼吸，千针。艾丹双刀泛起红色的光芒，似乎是用上了什么增幅武技。随后他的呼吸变得剧烈许多，一口气能吸入平时好几倍的氧气，这让他体内的气血和灵压流转速度提高了两三倍。随后，艾丹看准时机，用力将双刀戳出，几十道刀光像针尖一样戳向吴凡。就在双刀快要斩到他的身上时，第146章：欺负我的学生，问过我了没有？一道身影从吴凡身后的迅速窜出，速度之快，让艾丹根本没有反应过来，就被一脚踢飞。都给我住手！王雅欣全身的灵压爆发，他手持一把两米长的枪戟，拦在了双方的中前。地阶武者的灵压斩戮无疑，你们华夏人联合起来欺负我们，我们要投诉。我们要去校长的办公室抗议。王雅欣作为学生会的成员，有些留学生还是认识他的。但正因为他是学生会的成员，公开站出来替吴凡出头，这让留学生们产生了极大的不满，纷纷指责起他来。这件事情比较复杂，我希望在老师们到来前不要再起冲突了。”王雅欣憋屈地说道：“他是有苦说不出啊。”表面上看，他出手攻击留学生艾丹是在帮助吴凡，但实际上他是在救艾丹。王雅欣的观察能力十分敏锐，他在艾丹攻击吴凡的那一刻。清晰的从吴凡身上感受到了一股令人战栗的灵压，他要使用武技了，这是王雅欣的直觉。之前吴凡用拳脚就能锤翻一群人，在使用武器后更是无人可敌，一刀就斩了一头地阶的恐狼召唤兽。王雅欣本来就在尽量避免事态扩大，如果让吴凡把武技用出来，这艾丹不死也残，至少也要在医院躺几周。所以为了这群留学生着想，他对艾丹出手了。至于为什么他攻击艾丹而不是攻击吴凡，这个嘛，嗨。艾丹被身后的同伴扶了起来，他表情很不服气，像一头被激怒的野兽。这里的动静已经让周围好几栋的学生们注意到了，但大部分人都趴在阳台上敲锣打鼓的围观，小部分人则是直接从楼上跳了下来。武大的普通学生住宿条件也是很好的，分为四人、双人和单人宿舍。虽然没办法像吴凡他们这群推优生一样分到独栋联排别墅，但配套设施也赶得上三星级酒店了。此时正有几十名武大学生来到了留学生宿舍前。今年是几几年？你们洋人还以为是上个世纪呢，敢在我们的地盘嚣张！靠，老子早看他们不爽了。凭什么他们的修炼资源是我们的十多倍？凭什么？还不是学校要综合评测吗？每年的留学生数量关系到上面给学校的综合评测，综合评测关系到学校从上面分配到的资源。所以这群留学生不是他们想来的，而是某些校方求着他们来的。不好，王雅欣感觉自己有点撑不住场面了。正当他焦头烂额之时，几道身影撕开了空间，出现在众人的面前。韩主任，来人是长安武大的教务处主任韩鹏杰，他旁边还有几名学校的领导，同时华夏武大的何教授也在其中。看什么热闹，都给我回去！韩鹏杰对着周围的同学喊道。嘘，
，迎接韩鹏杰的是一阵嘘声，因为有了学校领导和高阶舞者的出现，这场冲突也就告一段落了。教务处办公室，事情的经过就是这样了。王雅欣当着所有人的面，详细的讲述了今晚发生事情的前因后果。啪！听到王雅欣的话后，何教授猛地一拍桌子，大声喝道：“岂有此理！”就在众人以为他要训斥吴凡的时候，只听何教授说：“你怎么出手这么轻？”是我就直接把这人打得几个月下不了床，什么破垃圾桶只能留学生用，你们长安武大就是这样的学风。何教授不仅没有训斥吴凡，反而是教训起了长安武大的一众领导，这让韩鹏杰等人直接傻了眼。有没有搞错？现在是讨论垃圾桶的事吗？现在应该讨论吴凡打了留学生的事吧？万一这些留学生把这件事告诉各自国家的驻华领事馆，那事情就糟糕了。工作人员的这件事我们并不知情，关于这一点我们会批评他的。后续也会给其他工作人员安排学习和培训。”一名后勤部的女主管说道。就在她刚说完这句话后，吴凡就盯着这名女主管说道：“有没有人跟你说过你说话的声音很好听？”啊，这女主管有些错愕，她不知道吴凡要说什么，但吴凡接下来的话却让她差点暴走。“你说话的声音确实很好听，但说出来的内容却十分的恶心。”吴凡一脸厌恶地对这名后勤处女主管说道：“一句我们不知道，就想把自己监督失职的责任给抹平了。”吴凡认为那名工作人员固然有错，但相关部门却没有丝毫的反省，反而是将责任推得一干二净。你只是个学生，你懂什么？这时，有其他学校领导站出来驳斥吴凡：“这就是你打留学生的理由吗？他们挨打只是因为他们的实力比我弱，他们是很多个人一起攻击我。如果我的实力比他们弱，那挨打的就是我了。”吴凡丝毫没有因为对方是高阶舞者而示弱，反而是很有气势的反驳道：“可是你有更好的办法，不是吗？为什么非要动手呢？”另外一名主任说道：“你可以去调监控，看看到底是谁先动手的。”吴凡用锐利的眼神盯着这个人，据理力争道：“虽然看起来你没什么错，但是外媒只会报道我们长安武大纵容学生殴打留学生的。”宣传处的处长看起来很是担忧：“怎么，外媒吐口口水都是香的吗？要是对方喊你一句 good dog 好狗，你是不是还会摇着尾巴汪汪的叫两声？”你，好几名长安武大的主任、处长在听到吴凡的话后。就像是被踩到了尾巴的猫一样炸毛了。吴凡从进门到现在就没给过他们好脸色，因为他知道这群人根本不想处理这件事。他们说什么话、做什么事，都是根据自己屁股下坐的什么位置来决定的。想要他们某个人站出来承担责任、承认错误，那还不如相信国足能进下一届的世界杯小组赛。砰！这就是你对待前辈的态度吗？就在这时，一名高阶舞者忽然爆开自己的灵压，想要对吴凡出手。哼！可他还没起身，就被另外一道恐怖的灵压给镇住了。只见何教授缓缓站起身，用极其严肃的眼神盯着出手的那人说道：“当着我的面欺负我们学校的学生，问过我了没有？”第147章，你们五个一起上。看到何教授爆开灵压，其他几名长安武大的 A 阶舞者也都是放了自己的灵压对抗何教授。轰！高阶舞者之间互相的灵压震慑，让办公室的气氛一下子就变得紧张起来。王雅欣和几个低阶舞者的脸色一下子就变了，虽然他们只是被易散的灵压给波及到了，可依然有些承受不了。相比之下，吴凡就淡然了许多，因为有第三星环天罡的关系，直接免疫掉了 70% 的灵压震慑。不过，虽然有何教授给他撑腰，但吴凡从来都不是一个没有担当的人。事情是他惹出来的，那他就不能只躲在后面干看着。只见他在充满了高阶舞者灵压震慑的办公室里，忽然开口道：“既然这件事大家都不想负责的话，我倒是有个提议。”嗯，这小子居然还能开口说话。但是相比于好奇吴凡为什么不受灵压震慑的影响，他们更加好奇吴凡的提议是什么。明天不就要进行交流赛了吗？我的建议是，哪方输了这件事，就由哪方负责。你们看行不行？吴凡的话让剑拔弩张的双方都渐渐消停了下来。教导主任韩鹏杰思考了一下，说道：“不是我们对自己学校的同学没有信心，只是华夏武大的资源比我们多，可能培养出来的顶级舞者数量比我们多，以切磋赛定责任。”对我们可能有点不太公平，虽然他话是这样说的，但大家心里都清楚，华夏武大可是排名前二的顶级武大，他们完全没有信心能赢下来。那如果是我一条舞呢？吴凡语出惊人，一条舞是怎么个一条舞？有人觉得吴凡可能在玩文字游戏，略带疑惑的问道：“就是你们交流赛的五个人一起上的意思？”狂妄！听到吴凡的话，有人觉得他疯了，一个人敢同时面对五名顶尖的学府舞者，还有人觉得吴凡太狂妄了。敢小觑天下英雄，根本就是不自量力。别以为你是今年华夏武大的第一名就能横着走了，你要知道，你只是今年的第一名而已。
。每一年都有无数的天才天骄，年轻人过于自信就等于是自负。确实，本来你们就是要输的，被我一挑武打赢了，到时候你们只会输得更难看罢了。不接受也能理解。虽然大家都知道这是吴凡的激将法，但不得不从承认，他的话就是能让人恨得咬牙切齿。既然你找死，那我们就成全你。到时候你输了，不仅交流赛的奖励要归我们。你本人还要亲自登门去给那些留学生道歉。吴凡没有回答，而是站起身，朝着办公室门外走去，最后只留下一句“明天见”。呜呜呜，他好帅啊！王雅欣看着吴凡离去的背影，虽然他感觉吴凡的赢面不大，虽然他是长安武大的学生，但他真心觉得吴凡真的好有个性啊。第二天一早，华夏武大的众人就抵达了长安武大的竞技场馆。这种场馆每个武大都有，有点像篮球馆和拳击擂台的结合体。不过，在赛场四周有和城市保护罩一样的透明屏障，这是为了确保对战的舞者不会伤到观赛的人。哎，你们听说了吗？昨天留学生宿舍那边好像打起来了，因为是长安武大的主场，所以此时竞技场的四周已经坐满了人。我听说是华夏武大的人出手打了留学生，是吧？由于校方压热度，这件事还没有流传开，仅有一些人知道昨晚的真相。休息室内，张之白等人正围在吴凡旁边。凡哥，你真的确定一条舞？就算是去年，咱们华夏武大也是以2比五的比分赢下他们的。方天迅有些担忧地说道：“虽然他知道吴凡很强，但长安武大毕竟是全国十六强的武大，在普罗大众眼里也是一所顶尖武大了，实力真的不弱。”吴凡没有说话，只是闭着眼睛，养精蓄锐。此时，长安武大主持专业的同学正在念着开场白。首先，由我来介绍一下长安武大的出战选手：张一凡，来自战斗学院，灵压是 32,893。三十四级地阶舞者，田华同样来自战斗学院，灵压是三万两千一百五十七，三十三级地阶舞者。李兰州灵压三万两千零一十七，三十二级地阶舞者。严君宇三十二级地阶舞者。李慕瑶来自医学院，三十三级地阶舞者。主持人每报上一个长安武大选手的名字，台下的观众就发出一阵欢呼，因为这里是他们的主场。接下来是华夏武大的对战选手，嗯。当主持人在看到卡片上只有一个人的名字时，下意识地怀疑自己是不是拿错提词卡了。而在耳机里传出确认的信息后，他才硬着头皮说道：“华夏武大出战的选手只有一人。”哗！听到主持人的话，全场近七千名长安武大的学生发出了巨大的喧哗声。有没有搞错？只有一个人，这也太瞧不起人了吧！华夏武大了不起啊，敢这么玩就给我狠狠地打！一时间，长安武大的同学们群情激愤，开始自发地给自家选手加起油来。一些艺术学院舞蹈系的漂亮女同学，还自发地组成了啦啦队，给选手们加油打气。华夏武大这名上场的选手叫做吴凡，是今年华夏武大的新生第一名，乾隆班第一小队的队长，灵压是三万两千三十二级地阶舞者，武器是 N 级，传闻压缩了三倍的灵压，心环疑似是一白两黑。因为只有一个人的缘故，主持人介绍起吴凡来就比较详细了。华夏武大新生第一名，乾隆班的，我靠，三倍灵压，新环还有两道黑色的。之前还义愤填膺的众人，在听到吴凡的信息后，纷纷惊呼出声，因为吴凡的各项名头和数据确实有点吓人。我听我姐说，华夏武大今年出了一个猛人，你们说这个猛人不会就是这个吴凡吧？说不定还真是。那我们不会翻车吧？你们在想什么呢？他吴凡就算再厉害，也只是一个人。在他的对面可是有五个顶尖同阶的存在，我们拿头输啊！第148十章，这人的盾得有多厚？很快，双方参战的舞者就从休息室走上了擂台，啪啪啪！周围闪光灯亮起，秦西省电视台、长安地方电视台、大型自媒体平台都在角落架设了直播设备。一凡，一凡，我爱你！田华，田华，你最棒！长安武大夸夸。华夏武大渣渣，长安武大的张一凡、田华等人一上台就受到了热烈的欢迎，加油声简直要把竞技场馆的屋顶给掀翻了。谢谢。张一凡面色黝黑，身材匀称，但他行走的步伐十分稳健，呼吸沉稳，灵压厚重，一看就不是什么简单的人物。他听到这些加油声后，只是简单的挥了挥手。而另外一名叫做田华的男生就比较张扬了，他面容白皙，不似练武之人，容貌俊朗，身姿挺拔，足有一米八十五。欢呼声。田华双手举高，向看台四面八方的观众示意，随后又跑到摄像头面前，做了一个必胜的手势。这人好爱出风头啊！在台下观战的华夏舞大众人纷纷吐槽道：“爱出风头也是一种本事，提前给自己和对手增加压力。如果心理承受能力弱，遭遇失败的打击会更大。”
。张之白平静地说道：“李兰州是一名身高两米的壮汉，但他和王爷的身材还有所不同。他的手臂十分粗壮，王爷站在他面前都只能算个瘦子。严君宇则是一副剑客打扮，他和秦少商一样，将自己的灵气长剑背在身后。而长安武大最后一名参战舞者是一个女生，只不过她和一般的女生还有些不同。”李慕瑶个头很矮，站在李兰州身边就像霍比特人一样。不过他的模样都十分的可爱，皮肤白皙，眼睛灵动，活脱脱一只合法萝莉。天王盖地虎，慕瑶一米五。慕瑶，慕瑶，你最美。长安五大参赛的这几人都是学校里的风云人物，拥有很高的人气。不过等到吴凡上台时，情况就发生了改变。之间全场都发出了嘘声和贺道彩的声音。加油，一定要撑过三分钟啊！希望你别被打得大小便失禁，小子。别逞能了，赶紧把你的队友叫上来吧，别待会被打哭了。听到这些话，吴凡只是掏了掏耳朵，根本不当回事。随后裁判就位，示意双方互相行礼。华夏武大，吴凡；长安武大，张一凡；长安武大，田华；长安。双方各自报上了自己的名称，随后分开站立。吴凡同学，虽然你只有一个人，但我们绝对不会留守的。张一凡认真的对吴凡说道：“彼此，彼此。”裁判左右看了看两边，确认都准备好了后，便用中气十足的声音喊道：“比赛开始！”砰！在裁判话音刚落的瞬间，六人体内的灵压集体爆开，无形的灵压像两股互不相容的海浪，互相朝对方拍打而去。好强！一些围观的观众惊呼出声。他们本以为吴凡会被全方位碾压，可看场上的局势，吴凡一个人居然顶住了对面五人的灵压。灵压对峙只是片刻，下一秒。喜欢出风头的白面小生田华便手提一杆金属长枪，朝着吴凡杀来。唰，枪出如龙，点点寒芒带着恐怖的力量，直接刺向了吴凡的眼睛。而另外一边，张一凡、李兰州、严君宇三人从不同的方向攻击过来。C 级武技，雷霆双石斩。张一凡手中双刀交叉，两把长刀摩擦，发出剧烈的电光。随后他双刀斩出，一道近乎十米雷霆十字刀气朝着吴凡的肩膀斩来。C 级武技。日食，被剑少年严君宇单手拔出自己背上的长剑，在使用武技的那一刻，本来还泛着光芒的灵压粒子瞬间变得漆黑无比，就像是被太阳吞噬后的黑暗一般。一股湮灭的力量附在了长剑之上。长安武大利用人数的优势，想要在一开始就秒杀吴凡。正在观战的何教授说道：“他们估计是看过吴凡在华夏武大手南门时的战斗录像了。几千名新生在南门大战的失利，就是因为人数占优，一开始就没有尽全力，最后被吴凡拖够了时间。”这次长安武大虽然五人打一人，但绝对不会再犯同样的错误。事情也正如何教授所想的，赛前长安武大的几人就看过了吴凡的战斗录像，包括昨晚在留学生宿舍的战斗。迅猛的长枪，炸雷的双刀，湮灭的长剑，再加上李兰州刚猛的一拳，轰！瞬间爆炸，整个竞技场馆小幅度的晃了一下，恐怖的能量冲击波荡开，被无形的保护罩挡了下来。随后竞技场边缘被掀起了无数尘埃。卧槽，太猛了！在场观战的长安武大的同学们发出激动的呐喊，他们认为战斗就在刚才一瞬间就结束了。华夏武大的，你们还拽不拽啊？新生第一名就这种实力，我上我也行啊！不是华夏武大的人不行，是今年咱们长安武大的选手太强了。就在他们高谈阔论之时，只见擂台上突然飞出去一道身影，速度之快，让人看不清楚是谁。砰！这道人影狠狠地砸在了透明的保护罩上。随后，啪的一声，像一件重物自由落体一般摔在了地上。是吴凡吗？不是田华。呸！田华嘴里吐出一口鲜血，他只感觉胸腔的骨头都快要碎了。唰！一道翠绿的光芒洒在了田华的身上，本来还十分困难的身体马上就恢复了过来。另外一边，吴凡一刀劈在了张一凡斩来的雷霆十字上。吱吱吱！长刀与雷霆十字碰撞的一瞬间，吴凡只感觉半只手都被麻痹了。随后，他意识到了一件事：这人是三倍灵压。而另外一边，严君宇的长剑斩在了吴凡的护体灵压上，就像是重锤遇到了钢化玻璃，长剑将吴凡的护体灵压斩出了一道细密的裂痕。什么？还莫等吴凡惊讶，严君宇就震惊地看着吴凡。他这门武技可是专门用来破盾的，就连刚一些刚晋级的 C 阶武者的护体灵压都能击碎，可打在吴凡的身上，居然只裂了一道缝隙。这人的盾得有多厚？第149章。惨烈的一战，每个武大都有自己最顶尖的学生。不光华夏武大有压缩三倍灵压的武者，长安武大当然也有。吃我一拳，攻击应接不暇，李兰州爆炸般的肌肉求结，手中火红的拳套发出熔融烈火。砰！
，吴凡被严军宇斩裂的护体灵压，被这一拳轰出了更大面积的裂痕。不好，快躲开！远处的张一凡忽然对着李兰州大喊道，但声音哪有动作快？只见吴凡长刀拉出一道雷霆刀光，三千雷刀。对方不是杂鱼武者，是长安武大派出来的顶尖精英，在一打五的情况下，他不可能手下留情，直接上武技招呼对方才是最好的选择。轰隆，平地一声惊雷。犹如击碎黑暗的那道雷霆，泛着蓝电光芒的长刀劈在了李兰州的身上，咔嚓！李兰州的护体灵压像塑料盆子，被吴凡一刀劈碎。什么？李兰州大吃一惊，吴凡应接了他们三人的攻击，护体灵压只是出现了裂痕，而自己仅仅只是挨了一刀，护体灵压就这样碎了。可现在不是想这些的时候，没有了护体灵压，就意味着武者们要开始真刀真枪的赶了。吴凡一刀劈碎了李兰州的护盾。左手捏拳，朝着对方的右侧肋骨打去。这一下要是锤实了，李兰州至少得断六根骨头。但令人意外的是，李兰州根本就没有躲避的意思，反而是忽然全身灵压暴涨，朝着吴凡抱了过去。轰！吴凡一拳轰在了李兰州的右腹，强大的力量透过皮肤传递到了身体的各处。只听接连几道碎骨声音传来，李兰州半边的腰腹都凹陷了进去，碎筋、断骨，这种疼痛，即使是武者也会昏死过去。可李兰州却硬生生的挺了下来，他反手死死抱住吴凡，随后全身的灵压爆发，心环，绝力。李兰州的背后出现了三道心环，其中第三道心环赫然是黑色的。嗨嗨，吴凡只感觉身体被一头恐怖的巨熊给紧紧抱住，随后一股巨力袭来，咔嚓，他的护体灵压被直接挤碎，五脏六腑被巨力压迫，几乎破裂，胸腔隔膜因为不能扩张，所以根本不能呼吸。趁现在快上！远处被李慕瑶救治好的田华飞奔来，他双手握住长枪的末端，然后整个人凌空跳起，长枪被他带到空中，随后他犹如猛虎落地一般，双手借助重力迅速下压，大鹏展翅，长枪的枪尖由于运动的速度过快，在空中拉出了上下两道明亮的半月枪芒。另外一边，张一凡和严君宇也再次杀了上来，他们要趁吴凡没有护体灵压的这段时间予以重创。唰，吴凡艰难扭转着身体，将长刀插在了地上。就在四人围攻他的一瞬间，一刀焚天，地面上一道破天火刀直冲云霄，恐怖的暗红色火刃不仅吞没了四人，能量刀尖还刺向了顶部的半球形能量保护罩上。轰！就像是火箭尾部喷射的火焰冲刷地面冷水池一般，保护罩瞬间发出了剧烈的嗤嗤声。卧槽！这场面把竞技场的负责人吓出了一身的冷汗。虽然这次保护罩的级别是 A 级，但架不住吴凡的这把火刀有点唬人啊！死！此刻，长安五大观赛的师生们心都揪住了。他们本以为武达义可以轻松拿下，但没想到却被人家压着打。约定。就在这千钧一发的时刻，一武者李慕瑶忽然释放了一道医疗武技，自李慕瑶胸口拉出了四道半透明的翠绿灵压能量线，四股浓郁的生命力传递到了张一凡四人身上。噗！在生命线链接上的那一刻，李慕瑶忽然喷出一口鲜血，脸色瞬间就如同白纸一样，灵压也变得极其微弱。这道治疗武技就是强行让被连接的几人平分生命力，但由于其他四人伤势实在太重，伤害平摊下来，差点给李慕瑶送走。彩翼，李慕瑶素手一招，和之前的文人优越一样，在地上铺了一道翠绿色的光圈，一只灵压粒子构成的蝴蝶在光圈中心飞舞。原本还重伤的严军与几人很快就站了起来。以往的交流切磋赛上的基本都是替补选手，可这一次长安武大是把主力选手给派上来了。何教授神情凝重地说道。虽然表面上是吴凡压着其他五个人打，但是实际上也确实是吴凡在压着别人打。嘻嘻嘻，何教授凝重的神情马上就消失了，取而代之的是十分抽象的笑声。这次他又要赚翻了。呼呼，张一凡身体前压，左右双刀连斩，却被吴凡一刀荡开，反身一脚将他踢飞。李兰州一拳轰在了吴凡的脸上，吴凡身体后仰了近45度，后腰被用力弹了回来，额头狠狠撞在了李兰州的胸口。砰！李兰州小山般的身体倒飞而出，沿着地面滑行了近二十多米，随后撞在了保护罩上，还沿着保护罩的墙壁向上滑了近三米多高。啊！保护罩传来的响声让坐在最近的一群观众发出一阵尖叫。这样下去不行，田华白皙的脸上此时也被刚才的火刀烧得一片熏黑。我们五个人打一个人，还输掉的话，以后就没脸见人了。田华忽然把心一横，他眼睛死死盯着吴凡。随后拿住金属长枪的中部，将全身的灵压都汇聚在长枪之上。不好！见到这一幕，好几人的脸色都变了。本命武技，贯穿中烟之枪。田华趁着吴凡刚解决李兰州之际
，身体向后一倾，右手猛然向后一拉，随后将手中的长枪用力朝吴凡扔出。嗖、so, ！多个画面切换出田华扔出长枪的这一幕。长枪在离手的瞬间，枪尖出现了巨大的能量反应，像是破开大气层一样，破开了一层无形的屏障，瞬间杀到了吴凡面前。嗯，吴凡察觉到危险，就在他刚转过身时，一道贯穿长枪便穿透了他的身体。片刻后，吴凡回过神，他缓缓低头看向了自己的胸口。此时那里正出现了一道比足球还要巨大的空洞。第150章，今天也就到此为止了。滴答，几滴鲜血从吴凡的胸口滴落。从贯穿的伤口处可以看到，正在无序抽动的肌肉组织和一颗鲜活跳动的心脏。伤口距离心脏的位置不到一厘米，其他内脏都有不同程度的受损。这伤放在普通人身上，绝对会当场身亡。但武者超强的身体素质，加上灵气的续命，基本只能算是重伤。快救人！现场的裁判反应最快，在看到吴凡的伤势后，马上就要冲上去终止比赛。可就在这时，吴凡的身上忽然涌现出大量的灵压粒子，心环，量子重构，刷，就像是3 D 打印一般，吴凡的胸口聚集了大量的灵压粒子。随后破损的肝脏、擦伤的心脏以及断掉的胸骨和化为飞灰的皮肤血肉，全部以肉眼可见的速度在恢复。不好！严君宇距离吴凡最近，他能清晰地感受到从对方身上传来的恐怖力量。田华的攻击根本没有杀死比赛，反而是让对方彻底认真了。要说此时严君宇的心情，那就是和辛辛苦苦在网游里组团把 BOSS 打成了残血，还以为快要通关爆装备的时候，却发现 BOSS 近二阶段时那样的操蛋，必须抓住他恢复过来前这一丝机会。严君宇将身上的灵压提升到最大，然后单手提剑朝着吴凡杀去。本命无忌，残剑。严君宇距离吴凡只有不到半米，他双手握住剑柄，从右侧猛然横向一斩，随后凌空跳起三米高，长剑被恐怖的灵压侵蚀，开始渐渐消融，变为一把长两米的能量巨剑。他双手举过头顶，随后身体猛然下落，巨剑狠狠地劈向了吴凡的头顶。住手！有人已经发出了制止的声音。这只是一场切磋交流赛，武打一就不说了，现在居然连本命武技都用上了，而且还是两个。呵，严君宇根本没有停手的打算，他们以为自己是打红了眼。丝毫不顾及会出人命的使用威力强大的本命武技，错了，你们都错了，你们没有正面和吴凡战斗，没有感受到此刻对方身上的力量，使用本命武技是唯一的机会了。严君宇作为三倍灵压的地阶武者，实力放在华夏武大也是比官员和王业强那么一丝的。片刻间，严君宇的长剑就斩到了吴凡的头顶，没有了护体灵压的阻挡，吴凡要么躲避，要么举刀应接。但让严君宇没有想到的是，吴凡没有退让，也没有横刀格挡。而是就这样站在原地，没有做丝毫的防御。你想死吗？严君宇怕了。吴凡用身体应接的结果是注定的，肯定会被长剑斩成两半。但现在收手已经来不及了，这恐怖的力量他根本收不住。刹那间，长剑斩在了吴凡的头顶，和预料中鲜血飞溅、脑浆崩裂的画面不一样。当，只听金属碰撞的声音传来。严君宇的这一剑在斩到吴凡头颅上的一瞬间，吴凡的头顶直接变得如同玄铁一般坚硬。而且在接触面还变为了透明的暗金色，不灭金身。这个被动技能短时间里只能用一次，以后会随着等级的提高缩短使用时间。吴凡一直就是在等这一刻。刷！别看刚才好像过去了那么久，但其实从长枪贯穿胸腔到挡住严俊宇的攻击，只有很短的时间。而就是这很短的时间里，吴凡已经痊愈了。不愧是全国前十六强的武大，实力确实很强。吴凡的脸色有些苍白，毕竟量子重构基本上要花费他 70% 的灵力。虽然消耗巨大，但是比赛已经结束了。随着他的话音刚落，一把长刀直接洞穿了严君宇的身体。因为使用本命武技的关系，严君宇处于了虚弱状态，被吴凡轻易的捅破了护体灵压和身体，死了。随后，吴凡将长刀随手一拉，从体内横向切出，严君宇的身体瞬间被斩出了半个身位的缺口。嗨嗨，严君宇还没来得及感受疼痛，就被吴凡一拳砸在了眼眶上。砰！他右边的眼球晶体直接破损。物理上的失明状体要治疗好几周才能恢复，但显然这不是吴凡应该关心的东西。武者间的战斗就是这样残酷，不见血，你以为这是在看《喜羊羊》？咚！严君宇和李兰州一样，身体凌空向后飞去，狠狠地砸在了透明的能量保护罩上，然后因为失血过多，直接昏死了过去。什么？将自己长枪扔出去的田华此刻半跪在地上，他右手手臂被之前强大的力量侵蚀，此时处于半残废状态。看到严君宇被打成那副惨样。田华忽然心头涌上一阵阴影。他是一个爱出风头的人，也是一个极度自信、骄傲的人。从小到大，他一直都是别人家的孩子。以他的实力考上华夏武大，根本没什么难度
，但长安五大承诺给他更多的修炼资源，所以他在所有人的心目中都是风度翩翩的样子。可现在，吴凡可根本不管这些，不管你是天才也好，天骄也罢，只要上了擂台，那就得挨打。砰！田华的脸直接挨了一拳，强大的力量让他瞬间倒地。就在吴凡要一刀戳在地上时，身后传来了破风声，枪。吴凡反手一刀斩在身后，张一凡不可能眼睁睁看着吴凡攻击田华。回天术，站在远处的李慕瑶对着昏死过去的严君宇和李兰州施展了一个顶级治疗术。李兰州和严君宇奇迹般的再次站了起来。一定要赢啊！李慕瑶说完这句话后，就虚弱的瘫坐在了地上，庞佛抽干了体内所有的精力一样。一定会赢的。听到这话的田华挣扎着从地上爬了起来。他此时也不顾自己此时的形象有多狼狈，想赢的心大过了所有。So。so， 远处严君宇和李兰州带着浑身是伤和血的身体朝着吴凡杀来。吴凡平静的看着杀来的四人，他没有任何慌张。你们确实很强，说不定今年能杀进八强，但今天也就到此为止了。第151章，哥哥，给个联系方式嘛。只见吴凡浑身被狂风包裹，周围的灵压粒子形成锐利的风刃，正以极快的速度， 1 0 8 0度无死角的飞出。五界，剑刃风暴，砰！张一凡的护体灵压瞬间出现了十多道缺口，然后在下一秒，缺口增加了近一倍。仅仅不到三秒，场上唯一一个还剩下护体灵压的人，他的盾就碎了。噗嗤！这是锋刃切进血肉里的声音。吴凡就是龙卷的最中心，越是靠近他的人，受到的伤害就越大。撑住！但田华在说出这句话没多久，大腿的跟腱就被斩断了，随后手腕、脖子、大腿、身上出现了几十处深可见骨的切口。吴凡一人压制着四人不能动弹。就连地面都被他搅出深两米的圆形大坑，狂风席卷着碎石，不停地打在能量保护罩上，发出砰砰的声响。而每听到一道碎石的响声，竞技场几千名观众就揪心一次。他们从一开始的摇旗呐喊，到现在的偃旗息鼓，就只用了不到半个小时的时间。这个吴凡真的太强了，这就是华夏五大第一名的实力吗？就这种实力，就算一百个，我上去也是送啊！太变态了，只怕是已经能和帝兵家族和武道圣地的天骄相提并论了吧？场中的局势呈现片刻焦灼，但这焦灼的时间也就不到十秒钟。吴凡体内的灵压似乎比他们厚重不少。你竟然是四倍灵压！张一凡等人也终于弄清楚了吴凡的实力，也知道了他为什么有那么强大的灵压。不行，撑不住了！严君宇只感觉身体一轻，随后就被恐怖的锋刃龙卷给带到了空中。他的身体开始随着锋刃快速旋转，紧接着就是李兰州、田华、张一凡。四个人的身体在空中以每秒五十米的限速度疯狂旋转，身上的作战服、皮肤被割出了几百道伤口。几秒后，狂风停止，四人像是破碎的棉絮一般，无力地向四周落去。吴凡的风刀就像是滚筒洗衣机一样，无处不在的锋刃就不说了，这剧烈的旋转将张一凡等人的脑浆都要摇匀了。呼，吴凡站在原地深吸了一口气，缓缓将体内的灵压给稳住。这一场战斗在没有真正使用金色星环的状态下，打的还是比较艰难。裁判。在不在？吴凡举目望去，长安五大的参战选手全部倒在了地上。战场上除了残留的狂风还在呼啸之外，已经没有任何动静了。只见风吹动了吴凡的头发，他熬了一个帅气的背影，随后用高深的语气对着摄像头说道：“今天的分儿甚是喧嚣啊！”经过吴凡的提醒，裁判才回过神来。他连忙查看了一下长安五大几人的情况，随后浑厚的嗓音对着全场喊道：“华夏五大，吴凡胜！”这一刻，长安五大静悄悄的。仿佛是变成了图书馆一般。不过片刻后，有人开始鼓起了掌。尽管掌声不是很热烈，但也提醒了在场的观众。随后，全场响起了掌声。真是难以置信，张一凡、田华、严君宇他们居然会输得这么惨。是啊，他们可是咱们长安五大最厉害的大一新生了，五个一起上都没打赢人家一个人。今年的全国新生大赛该怎么办啊？我们今年不会连32强都进不了吧？要变成最耻辱的顶尖高校了吗？全国最顶尖的五大有39所。而每年各大高校的学生都把没有进入前三十二强的七个五大称作最耻辱的五大，而这七所五大的学生在网上会被其他三十二强的五大学生骑在脖子上拉屎，一旦敢还嘴，就会被人疯狂屌一顿，简直不是一个惨字能概括的。所以，不光每年华夏五大和帝都五大争夺冠军的天王山山顶之战有看头，就连能不能进三十二强的天王山山脚之战的战斗也很有意思。一些卡在三十二强边缘的高校。每年都打得极为惨烈，是以武者的体质都一个月下不了病床的那种惨烈。恭喜，长安五大教务处主任韩鹏杰一脸勉强地说道：“这次长安五大可谓是惨败，没了一些修炼资源不说，光是这个武打一输掉的事情，估计都要被笑好几年。”
，险胜，险胜！和教授的脸都要笑歪了。其他学校的人只是看录像分析过吴凡的实力，而他可是亲眼看见过的。对于吴凡，他可是十分有信心的。虽然在南大门那次差点输得倾家荡产，但这下又行了不是？人生总是起起落落的，习惯就好。和教授拍着韩主任的肩膀说道：“哎，留学生那边还有一堆的麻烦。”吴凡赢了比赛，按照约定。留学生的事也交给长安武大这边善后了。老弟啊，老兄给你一个忠告。何教授难得用认真的表情说道：“咱们华夏人做事要硬气一点，懂了吗？”交流赛后，吴凡在医院接受了简单的治疗，上午去的，然后上午就出院了。而张一凡等人还泡在医疗罐子里。凡哥，你也太猛了吧！这样下去，我感觉都要被你远远甩在后面了。官员用开玩笑的语气说道：“但这也的确是他的真心话。或许在全国新生大赛之前，吴凡的灵压。”就会全面超过我吧。吴凡实力提升的速度实在是太快了，让张之白都有种自己难以追赶的感觉了。而这一切都要从吴凡成功守下了南大门，然后吃掉了所有新生 30% 的学分开始说起。修炼天赋再低又怎么样？只要有大量的资源堆，就是废物也能成天才。而更不要说吴凡还是最刻苦的那个。张之白内心叹息一声，他感觉吴凡在武者高校的层面已经脱离了天赋制约，开始利用自己的优势滚雪球了。长安动车西站。武者专用候车室，吴凡哥哥，能给个联系方式吗？王雅欣用害羞的语气对着吴凡说道：“作为学生会的成员，他和老师们一起在这里给华夏武大的几人送行。”看着对方期待的眼神，吴凡开口说道：“第152章，寒门在南出贵子，可以啊。”吴凡拿出了手机，扫了一下王雅欣的二维码：“下次你再来长安的时候，一定要告诉我哟，这里还有好多好玩的地方都没带你去呢。”王雅欣有些遗憾，因为时间很短。他只带吴凡逛了烂耸大雁塔和长安不夜城，像什么秦皇兵马俑、古长城都还没去。在又交流了一番后，华夏武大的众人就搭乘动车离开了长安市。这妹子颜值这么顶，身材这么好，可惜为什么不来要我的联系方式呢？旁边方天训一脸遗憾地说道：“本以为这次交流赛能大展身手，没想到连脸都没露一下。”凡哥不考虑交一个女朋友吗？一旁的官员凑过来问道：“暂时不考虑。”吴凡摇了摇头。交一个女朋友需要长时间的陪伴和情感上的付出，如果用这时间去维系关系，那我还不如去修炼。吴凡望着窗外说道：“我们这个年龄的所有人都处在一个无形的赛道上，当你放缓脚步或者暂时停下，就会不知不觉间被旁边的人超过去。这次交流赛是我获胜了，但你们有没有想过，我会不会也有一天会被更强的年轻强者打败？当你被那些人踩在脚下的时候，你才知道要抓紧时间修炼的话，那就已经晚了。”根据数据统计调查。华夏武大里面有 87% 的学生是武者家庭，剩下的 13% 里面大多数也是富裕的家庭。所以当年有个很火的标题：“寒门在南出贵子，武者家庭或者富裕的家庭有更多的资源和途径，真正的草根已经很难和他们竞争。像吴凡这样的都是极少数。比如在当初自主招生考试的最后一关，张之白、许风霜等人领先他60公里就能看出来了。他们或许作为武者经历过生死历练。”但是绝对没有经历过考试成绩被顶替，没有被像梅杰那样的人欺负过，也没经历过被那些武者贵族踩在脚下的感觉。但吴凡也不想他们经历这种感觉，因为糟糕的经历永远是糟糕的。嗯，就在吴凡望向窗外的时候，他忽然看到远处天空出现了一道黑影，那是一头妖兽。不仅是吴凡注意到了，何教授和其他人也都注意到了。别担心，他没朝这边来。看着对方的行动轨迹，何教授轻松地说道。但下一秒，那头妖兽居然转头朝着动车飞来，立，短短几秒钟，妖兽就飞过了上千米的距离，径直朝着动车而来。B 阶妖兽，何教授神情严肃，他作为一名 A 阶武者，对付一头 B 阶妖兽还是可以的。妖兽根据血脉的不同，实力也不相同。一头杂血妖兽，基本上一名普通的同阶武者就能对付，而纯血妖兽就要两三名同阶武者。魔血凶兽则需要五名同阶的人类武者出手。而魔神大妖则需要十名同阶的人类武者，所以如果这头碧阶妖兽如果是一头魔神大妖的话，和教授想要斩杀对方可能还需要一番功夫。So， 因为有妖兽靠近，动车的行驶速度从238千米每小时一下子提速到了350千米每小时。等不到保护动车组的斩妖队来了，就在何教授准备撕开空间前去战斗时，只见那头一斩近20米的猛禽妖兽直接在空中爆开，砰！就像是内部安防了威力巨大的核弹一般。恐怖的能量冲击波在空中炸出了一圈肉眼可见的巨大火光，在众人还没反应过来时，强大的能量冲击波就席卷了四面八方。
动车外的能量保护罩被拍得剧烈晃动。车厢里还有很多普通乘客，有父母下意识抱住了自己的孩子，有人慌张的躲在了座位下面，当然更多的还是惊声的尖叫。唰，剧烈的冲击波过后，是一阵血雨，密集又粘稠的红色液体像绵绵细雨一样打在了保护罩上。各位乘客，请不要惊慌，危机已经排除，请回到自己的座位，不要拥挤，不要走动。广播里传来了乘务员温和的声音，有些经常坐动车的乘客已经安静地拿出手机开始刷娱乐短视频了。当然，还有部分第一次遇到妖兽攻击的乘客依然处在惊慌之中。刚才那是怎么回事？普通乘客还好说，他们区分不出来妖兽是怎么被消灭的。总之死了就行。但吴凡他们作为舞者，当然清楚其中的情况。那头妖兽体内被安放了炸弹，在它靠近我们的时候被紧急引爆了。列车已经驶离了刚才那段路程，保护罩外再次能看到辽阔的旷野。要么是某个大势力豢养的兽宠，要么是科研所的某项秘密研究，应该没什么要紧的。何教授知道的显然要比吴凡他们多，因为他是华夏武大的教授，资深 A 阶舞者，权限比较高，还可以拿妖兽来做实验吗？吴凡好奇地问道。虽然他文化课知识很丰富，但上升到科研层面，他所学的那些知识都是基础中的基础。对抗妖兽和邪教舞者，可不仅仅是你们战斗系的在出力哦。生物学院、化学院、物理学院、机械工程也有很多舞者。在出力哦，一些 S 级绝密项目和教授不能说，但是简单领域方面的他还是可以提及一下。比如咱们华夏武大的生物学院，他们有个很成功的案例。何教授给众人讲述道，曾经在豫州省爆发了罕见的超大规模的鼠妖兽潮，他们的实力不强，甚至连 F 阶都不到，但繁殖速度极快，一窝就能生好几百，而且他们的生长周期也短，一周不到就成年了。你们知道豫州省是粮食大省。鼠妖兽潮吃空了大半个省区的粮仓，导致全国的粮食价格直线上升。国家想了好多办法，像什么大面积围剿、陷阱、毒药等，都不能彻底解决这次兽潮。最后，直到咱们华夏武大的生物学院出手，才解决了这次危机。何教授再次发挥了他的才能，将一段故事讲得绘声绘色，听得众人十分入迷。他们做了什么？何教授也不卖关子，直接开口道：“他们培育出了一种豌豆，然后塞进了鼠妖的屁股。”第153章。六颗核桃补脑子，这有啥？众人不解地问道。豌豆塞进鼠妖的屁股，就能解决危及半个省区的兽潮了。结结结！看着吴凡等人疑惑的表情，和教授发出了经典的怪笑声。这种豌豆遇到鼠妖的消化物会胀大，然后死死堵住鼠妖的排泄口，长期下来鼠妖就会被憋疯，然后疯狂的撕咬同类，最后事情就解决了。死！众人在听到后半段的话后，将自己带入了一下，随后直接倒吸一口冷气。真尼玛狠啊！这也就是对付智力低下的低阶妖兽罢了。不过这下你们也知道了，就算不是战斗舞者，也能保家卫国了吧？感觉格局和视野一下子被打开了不少。吴凡很诚实的说道。虽然大家都不说，但如今的社会风气确实是战斗舞者高人一等，认为去其他院系的舞者都是从战斗系淘汰下来的。像机械工程系、物理系和计算机系就有计划在制造战斗机甲和人工 AI 舞者，不过这方面都是绝密文件。只能等你们毕业后加入各大官方机构，才有权限知道。何教授摸了摸他的光头，说道：“不过这些都只是旁支，真正的舞者还是得修炼几身，突破武道极限，成为绝巅级舞者，成为一人镇一国的存在。”动车上的这段时间，就在何教授百龙门镇中愉快的度过了。众人在周天的下午就回到了华夏武大。吴凡，这是你本次交流赛获得的奖励。众人在校门口分别前，何教授给了吴凡一个手提箱。其他几人因为没有出战的关系，没有获得奖励，但还是获得了华夏武大补偿的一百点学分。毕竟耽误别人修炼的时间。吴凡回到别墅，将手提箱打开，哇，迎面就出现了三颗散发着璀璨光芒的极品灵石。一颗极品灵石二百点学分，三颗就是六百点。光是这三颗灵石，这次出门一趟也算是值了。虽然上次去唐北镇那边斩杀了江中大妖，赚了九千五百点学分，但那次是运气好，遇到了一头还在成长期的蛟龙。而像这种大妖，一般都是有成年大妖守护的。吴凡遇到后，连能不能逃走都是问题。乃像在学校挣的资源，又安全又稳定。不过吴凡也计算好了，等今年放寒假，我再去妖兽森林斩妖一个月。随后，吴凡又看向了另外一件奖励品——六颗核桃。这吴凡不太清楚，但大感意外。随后他看到了旁边还有说明书：盘龙核桃，产自一株 A 阶核桃树灵植，普通人食用可明目补脑、凝神安眠。提高记忆力和神经反应速度，降血脂，疏通脑血栓。舞者食用可增强精神力，对精神类、幻术类舞技有一定抵抗作用。看了说明书后，吴凡觉得这些盘龙核桃可是好东西啊，
。如果说什么类型的武者最麻烦，那还得是精神、幻术和同术类的。曾经有 B 阶幻术类武者击杀 A 阶武者的例子。吴凡记得那个案例，那名外国的 B 阶武者叫做弗莱迪，是一位擅长操控梦境的武者。他能将人拖入梦境中杀死，而在梦境中死亡的人，真的会在现实中死去，因为人的大脑是会接受信息的。当你在真实的梦境中死亡时，大脑也会随着死亡。即使你身体各项器官还活着，但你的意识已经消失了，成为了一个植物人。日岛那边也有擅长使用同术的忍者。之前吴凡一直在提升自己的硬实力，但忽略了一些精神层面的东西。过几天去图书馆学习一门防御精神类攻击的武技。这次的奖励只有这两样，但与极品零食相比，显然这六颗盘龙核桃更加珍贵。吴凡当下就拿起其中一颗，单手捏碎，包裹的褐色皮衣也被撕开，洁白的果肉散发出诱人的香气。吴凡一口将整个核桃吞掉。咔嚓咔嚓，脆嫩的口感和浓厚坚果油之味就不说了，居然还有碧根果的香味。哟吼，这颗核桃灵值还是碧根果嫁接的。吴凡越嚼越香，吃下去几分钟后依然还有余味在嘴里。不过比起这灵值核桃的味道，吴凡更加关心它的作用。再吃下去后，吴凡就感觉自己的眼睛似乎更加有神了，看东西都更加的清晰，大脑反应速度也稍微变快了一点。吴凡当下拿出了一本外语词典，一口气背了一百个单词。不错。还真有点作用，当下吴凡也不迟疑，将另外剩下的四颗核桃全部吃了下去。剩下的这颗，他准备国庆放假拿回天府送给无能，因为无能不是武者的缘故，他的身体不能储存超过一百点的灵力，所以零食对他没有什么效果。而且超过一阶的妖兽，食用他的胃也消化不了，甚至还会被食用强大的气血损伤身体。这颗盘龙核桃性质比较温和，它应该可以吸收。吴凡不仅每个月都给无能打钱。还时不时寄回去一些人参、虫草、燕窝、珍珠粉给他补身体。简单的收拾一番后，吴凡就拿着一颗极品灵石开始了修炼。在不完全动用金色心环的情况下，四倍灵压已经有点不太够用了。经历过这次和长安武大的战斗，吴凡也意识到了其他武大顶级强者的实力也并不弱。虽然是在他没有完全展露金色心环的情况下，但依然给他带来了不小的麻烦，比如田华的贯穿之枪、严君宇的残剑。这还仅仅是全国排名第十四的武大。那八强呢？四强呢？甚至还有华夏五大的宿敌帝都五大。我必须要变得更强。吴凡深吸了一口气，将视线注视到自己的第四道星云。第四道星云的规模和能量都非常的小，但蓝色的灵压粒子在缓缓做着逆时针旋转。其光辉和前三道金色星云相比，直接就被盖了过去。如果不是吴凡注视着，根本察觉不到。吴凡将极品灵石的灵力快速吸收，无数灵压粒子开始沿着经脉、毛孔。血管涌入到体内的第四道星云中，现在开始，五倍灵压，第154章。我的父亲只是一个普通人。从长安武大回来的那天下午已经是9月27日了，而今年的中秋节和国庆节是一起放的，所以从9月29日，全国各大中小学和武大就已经放假了。这次假期过后，大一的新生就正式进入学习修炼模式了，有些核心课程必须选修。在正式放假前，沈子双将乾隆班的五个小队长叫到了办公室。因为你们是乾隆班的学生，所以不用跟着学校的教学任务走。学校只给你们提供资源和任务，怎么修炼你们可以自行安排。只要你们在期末考试的时候进入全校前一百名就行。沈子双说着，便看向常征明和罗显和两人。听说你们两个小队这次的交流赛打得有些艰难，比分分别是三比五和二比五。面对排名二十多名的武大，居然还输了二三场。我建议这个假期你们就不要休息了，抓紧时间修炼，提升实力。常征明倒是淡然。但罗显和显然就不服气了。对方五个地阶武者，其中有四个三倍灵压的家伙。一开始我安排上了一个替补，结果我发现情况不对劲，就第二个上场了，一连打败了四个人，差点就能一穿五了。罗显和觉得不是自己的问题，是战术安排的问题。我想强调的不是比分问题，对方好歹也是顶尖武大，即使输几场又何妨？重点是想让你们不要放松警惕。国庆过后不久，全国新生大赛就要开始了，你们这个状态很浮躁啊，我有点担心。沈子双用经典的老师语录说道，但他也知道一味的说教是不行的，所以只能是提提建议。随后他又嘱咐了几句，比如不要去什么人类境地探险，还有不要去跟着邪教做什么违法乱纪的事后，就让众人离开了。你们这个假期有什么安排？我组织了一个登山队，准备去登泰山看日出。常征明对吴凡几人说道：“登山有什么好玩的？哥哥，我带你去做大保健，荤的素的随你挑。”罗显和拉着常征明，露出一脸社会人的笑容。这常征明一下子就愣住了，虽然一副智者的模样，但遇到罗显和这种魂人，他还真不知道怎么应对。武者修炼最需要精气神，
，希望你别在全国大赛上拖我们后腿。”许风霜在一旁讥讽道。吴凡觉得，如果许风霜不说话的话，他的颜值绝对有95分以上。但可惜的是，他长了一张嘴。要不咱俩来干一架，看我不把你打得喵喵叫！罗显河盯着许风霜说道：“他可是最喜欢战斗了。”哼，许风霜觉得他就是一头肌肉猩猩，他认为再多说一句话都是对国庆假期的侮辱，所以直接转身就走了。别理他，老弟，走！罗显河说着，就拽着常征明的胳膊离开了。吴凡隐约间还听到罗显河远去的声音：“我跟你说，像他那种女人，表面上高冷，其实内心极度渴望温暖。”此时就剩下吴凡和文人优越两人了，于是他们并排往别墅驱走。吴凡同学，听说你在长安武大一条武成功取胜了，真的好厉害啊！文人优越羡慕的说道：“你的实力也不弱，应该也可以。”这个吴凡倒是没有说客套话。文人优越的实力确实很强，不一样的。你的灵气是刀，拥有强大的杀伤力，而我的灵气是断代，除了控制强一点外，想要击败一个同阶敌人都要磨好久。”文人优越有些无奈的说道。任何一个奶妈都有一颗暴力输出的心，攻击力确实不够。吴凡认同的点头说道：“但你的优势还是挺明显的，你的护体灵压不弱，而且拥有强大的恢复能力，就算是 C 阶武者想要打败你，都要花费一番功夫。”文人优越今天穿了一身淡金色的丝绸轻纱罗衣，身下穿着同样面料的小短裙，脚下是一双带着白色绒球的小布鞋。前几年的时候，日岛 JK 学生制服大行其道，一时间席卷了整个世界，华夏流行的同时，也激发了强大的民族意识。汉服也再次被人捡了起来。通过一些服装设计师的改良，现在的汉服保留了华夏风格的同时，也渐渐向着现代化靠拢。比如文人优越这汉服小短裙，放在古代可是要被说成是伤风败俗的。如果不了解吴凡和文人优越两人关系的情况下，或许会认为是一对小情侣在校园里散步。你十天假期是准备待在帝都，还是去什么地方？吴凡问道。从参加自主招生开始，我已经三个月没有回家了，所以趁这个假期，我准备回家一次。是吗？你老家是哪里的？吴凡有个习惯，对于熟悉的人，他就喜欢查人家户口。南云省文山市的。文人优越说道：“文山市虽然不像南云省的丽江市那样以旅游闻名，但它却是许多珍贵药材的出产地，很多医药世家就在那里。我出生在一个医武者家族，虽然不是那种地兵家族，但在当地也算是比较知名的。”文人优越有些谦虚的说道：“华夏武大里面有很多家境很好的同学，就像文人优越这样。”虽然不是那种世家门阀，但在他们当地也是一方豪强。吴凡在听到文人优越来自一个医药家族后，忽然想到了什么。我父亲在一年前被妖兽袭击，经过抢救后，虽然保住了一条命，但现在还只能勉强走动。你们有没有办法能让他快速康复？华西武者医院是现代科学，讲的是一个表象治疗，偏向于西医，可能会留下病根。所以吴凡想问问文人优越这种偏中医世家的医武者，看看有没有更好的治疗方法。您的父亲应该是一名很强的武者吧？高阶武者的恢复力很强的，像这种拖了一年还没痊愈的情况，多半是大妖造成的。就像是这省的李慕云总督，他被大妖海葵吞噬后，到现在身体还没痊愈。听到文人优越误认为自己的父亲是一名强者，吴凡没有打断他，只是在他说完自己的分析后，平静的说道：“我的父亲，只是一个普通人。”第155章：大悲时不说，大怒时不争，大喜时不怒。啊！文人优越一直都是处变不惊的样子。即使当初在这省面对铺天盖地的海妖时，也没有慌乱过。但此刻，他在听到吴凡的父亲只是一名普通人时，表情却有了明显的变化。因为他从一开始就默认吴凡的父亲一定是一名高阶武者，不然是培养不出像吴凡这样强大的人的。既然不是武者，那是在妖兽袭城的时候被波及到了吗？文人优越猜测道。嗯，吴凡并不准备将真实的情况说出来，因为他从来都不是一个喜欢讲述悲情过往来获取别人同情的人。大悲时不说，大怒时不争，大喜时不怒。其中大怒时不争，吴凡的理解是：愤怒时不要与人用嘴巴争辩，等冷静的判断清楚局势后，选择隐忍提升实力后再去动手，还是直接当场就动手。普通人的身体素质确实不如武者，加上骨头恢复起来也比较慢，恢复周期特别的长。不过我知道一种药可以让人体的骨头快速愈合。文人优越梳了一小缕乌黑柔亮的发丝，说道：“有一种古中药配方叫做黑玉断续膏。”曾经有名瘫痪了二十多年的普通人，就是使用了这门膏药，恢复了健康，是吗？效果这么强？吴凡有些惊讶，因为普通人的治疗和武者的治疗完全不同，要困难许多。嗯，不过使用的过程有点痛苦，需要打碎病人错位的骨头，然后正位后等骨头重新愈合。这么狠的，能打麻药吗？不能，麻药会影响药效的发挥，也会导致肌肉松弛、骨头粘连不稳。就是因为这个缘故，所以基本很少被人使用。
？文人优越说道：“那这黑玉断续刀在哪里能买？”吴凡还是决定试一试，毕竟上次他去看望无能的时候，发现他走路特别的困难。制作这种药的原材料就在我们当地，它被叫做黑玉花，是一种灵植。文人优越说道：“虽然黑玉断续刀在市场上也能买到，甚至你用学分都可以在学校后勤处换到，但我还是建议你去采摘新鲜的黑玉花，是吗？”吴凡有些不解。黑玉花的产地有很多，但只有我们文山的黑玉花最有效果，可以大幅缩短你父亲的恢复时间。文人优越解释道：“而且新鲜的黑玉花还具有活血化瘀、强身健体的功效，对普通人的身体大有好处。而且最重要的是，我们当地的黑玉花生长在十万大山里，采摘起来十分困难，当地都不够用，外地根本买不到。”吴凡思考了一下，随后对文人优越说道：“那要不这样，这个国庆假期我和你一起回你老家，然后再亲自去十万大山里采摘，可以吗？”没问题啊！文人优越露出一个开心的笑容，动车一路沿着吴凡来时的方向驶去，在路过川省后就到达了南云省。其实咱俩老家还蛮近的。吴凡看着远处的川省盆地说道：“是啊，也就隔了 1,166 公里而已。”文人优越附和道。越过了玉龙雪山，越过了洱海苍山，因为回家的缘故，他的心情特别的好，一路上都在哼着小曲。玉龙雪山、洱海这两处是南云省的红色警戒区域。因为这两片区域虽然达不到人类境地的程度，但因为栖息着大量的妖兽族群和超 A 级大妖，所以根本不允许人类进入。吴凡同学，虽然我知道你的实力很强，但我还是要提醒你，黑玉花生长在十万大山中。虽然我们所在的地方地处大山的边缘，但依然有可能遇到高阶妖兽，所以还是要小心一点。文人优越说的十万大山，吴凡也不是第一次听说了。它是一道北起藏省，途径南云省，最后南边直到赣州省的巨型山脉，同时也是一处人类境地。华夏和隔壁的天竺国就是以这道山脉为界限划分的国界线。上次贝斯科德和宗方明的谈话中也提到过，宗方明接手前的上一任第九裁决就是陨落在十万大山。吴凡内心里想到，可见十万大山里面也是有极其恐怖的存在。因为有了阳城的经历，他对于人类境地的理解比其他人要深刻许多。我小时候可是听过许多关于十万大山里的故事呢，像什么上古时期的大妖，存活了几万年的灵植神药，还有什么不老泉、大地之心。以前我老信了，还想着能不能喝一口不老泉，让我永远长不大，然后当一辈子的小孩呢。文人优越容貌可爱，声音好听，听他说话完全就是一种享受。说不定这些东西真的存在呢。吴凡没有用疑问句，而是用平白的语气说道：“人类境地这种东西。”两人关于人类境地的话题又聊了一会儿后，动车就到站了。亲爱的乘客，南云省文山市站到了。刚下动车，吴凡就闻到了一股清晰的空气，空气中还带着淡淡的药材香味。小姐，吴凡和文人优越一出动车站，就有一辆黑色高级小轿车开了过来。司机是一名穿着唐装的中年男人。黄渤，给你介绍一下，这是我在华夏武大的同学，他叫做吴凡。文人优越对着司机黄渤说道：“啊，这。”听到文人优越的话，黄渤明显有些不知所措。欢迎，欢迎。那个黄渤，你帮我问问最近有没有新鲜的黑玉花卖。文人优越对黄渤说道。随后他转过身，又对吴凡说道。咱们先在城里问问，如果有采药队采到了新鲜的黑玉花，咱们就不用去十万大山里了。也好，吴凡觉得这个建议不错。虽然这里地处十万大山的边缘，遇到危险的可能性很小，但也不是没有概率。不好意思，我们这里没有黑玉花。黑玉花我们也在收啊，但已经收了几个月了，都没有收到。两人问了好多个药铺，都说没有。看来只能去十万大山里找了。等一下，我回去问问我老爸，他应该能找到。黄渤一直在暗中观察吴凡和文人优越，他从两人对话的神态、语气中推断，小姐这是趁着国庆节放假，带男朋友回家了。第156章，我家还蛮大的。黑色高级小轿车朝着文山市城区的北边开去，因为地势的原因，整个文山呈现北高南低的态势，而且南边更加靠近十万大山，所以一般富人区都在北部。小姐，富人听说您回来，准备了很多您喜欢吃的东西。黄渤一边开车。一边对文人优越说道：“按照原本的计划，他应该早就带着文人优越回家了。但因为吴凡的事耽搁了好一会儿，是吗？太好了！相比于文人优越的开心，吴凡则是安静的坐在座位上闭目养神。本来他是不打算跟着文人优越去他家的，但是他说：‘为什么啊？我家还蛮大的。’当然不只是因为这个原因。文人优越说他的父亲是本地的一员，可以帮忙找一找。吴凡索性就跟着文人优越走了，一味的客气就是不礼貌了。还有多久能到你们家？”吴凡发现车子驶进一片园林后，就一直在往北边开。听到吴凡的话，文人优越不经意间的说道：“这已经是我家了呀。”嗯，吴凡一脸黑人问号。这片园林
还有那边三座山和两个大湖地区，都是我们文人家的家族领地。文人优越指着远处几座连绵几千米的大山说道：“好家伙，虽然吴凡知道文人优越的家族在当地比较厉害，但没想到势力范围这么大。那你家确实挺大的，其实这还只是一部分了。”而且这些山虽然都是我们的，但其实和野生区域没什么区别，因为这些山上都种植着灵草、灵药，还豢养了一些野生的妖兽。吴凡点了点头，像之前在阳城，梅家在当地也控制着房地产、灵矿、歌厅、酒店等衣食住行、能源资源等行业。文人优越的家族应该是梅家那种级别的升级版，毕竟文山市比阳城高一个级别，是南云省一个比较重要的核心城市。车辆又开了半个小时后，几乎就快要到达文山市郊区边界的时候。他们终于到达了一处清幽的山谷内，这是映入吴凡眼帘的，是一片朦胧的仙境。许多高十多米的巨大紫色棺木，看似随意，实则布局巧妙地栽种在山谷中。远处还有从高中落下的瀑布，瀑布总共有三个平台，每一段落下的水幕打在平台上，都会扬起细密的水雾。这些水雾再通过阳光的照射，制造出了一个天然的三棱镜，将太阳光里面的七色光折射出来，形成了似梦似幻的场景。而在中央的高台上，则建立起了一座古朴的高楼。高楼占地有一个足球场那么大，高四五层，雕梁画栋，建造水平十分的高。那瀑布落下的水是灵泉，灵气好浓郁，待在这里修炼一天，能抵得上外面十天。河底铺设的碎石全是杂品灵石，这就是武者家族吗？吴凡之前只是接触过武者家族出来的人，比如阳城的梅杰，自主招生考试时找茬的孙国豪。但今天他真正接触到武者家族的底蕴时，他忽然从心里涌现出了一种十分沉重的感觉。凭借个人的力量，确实很难撼动家族这种东西。吴凡作为草根舞者，他的背后是没有家族支撑的，甚至为了治疗父亲的伤残，他有可能还得去人类境地的边缘采摘灵植。而且文人家的实力，只能算是一个地级市上的豪强，那些省级的大家族和更上一级的地兵家族就更加的可怕了。如果是在以前，在吴凡刚成为舞者之时，他肯定会捏紧拳头，咬紧牙关，用凶狠又凌厉的目光发誓，即使只能依靠自己，即使背后没人兜底。未来也一定会超过那些家族武者，但他无凡也在成长，被人践踏过，也经历过生死。此时的他在见到文人优越家族时，即使内心虽依然有波动，但已经能做到坦然自若了。强者就应该有一颗能匹配他强大实力的内心。一个光是上台讲话就害怕紧张的浑身颤抖的人，即使你给了他强大的实力，他依然也只是一个拥有力量的小人物。人们对他的评价也只会是小人得失罢了。优越，就在这时，一道身影从高楼中快步走出。人未道生，先至，不到三秒钟，人就出现在了吴凡面前。来人是一个美丽的女子，她披着一件雪白色银狐大氅，内衬是一件锦绣玉兰衣。虽然看起来年约二十岁，但却不知道为何挽起了长发，流云般的发髻上间插着几只碧玉琉璃的簪子。她眉宇间和文人优越有点相似，特别是胸前那雄伟的双峰，简直就是一脉相承。就在吴凡猜测她可能是文人优越的某个表姐时，只见文人优越就飞奔着朝着眼前的女人扑了过去。老妈，我想死你了！死！吴凡在听到这个称呼后，眼睛顿时就瞪大了半圈。这看起来只比文人优越大一两岁的女生，是他的母亲。好了好了，衣服都被你弄乱了。白东香的声音十分轻柔，带着微微的延长，听起来就像是在撒娇一样，十分甜腻可爱。而吴凡在听到对方的声音后，他终于知道文人优越的声音为什么那么好听了。伯母好，对着一个看起来年龄和自己差不多的女生喊伯母，一开始。吴凡还觉得有点不适应，但后来仔细一想，高阶武者有灵气的滋润，再加上对方是武者家族的人，生活富足，资源优厚，没有忧愁烦恼，只要平时注意保养，确实能长期保持青春。你就是优越的大学同学吴凡是吧？白东香上下打量了一下吴凡，不时的轻微点点头，像是在肯定什么。眼睛明亮，眼神清澈，精气神饱满，身姿挺拔，腰背笔直，伶牙浑厚，颜值也还不错。吴凡倒是不介意对方打量的眼神。被别人扫视一番，就感觉不自在，那是不自信的体现。当初在开学典礼上，他当着几千人的面都没触过。第157章，黑玉花消失的原因。几人没在门口多做停留，随后便进了屋。我听优月说，你这次来是为了寻找新鲜的黑玉花，然后制作成药膏给你父亲治病是吧？白东香双腿并拢，端坐在椅子上，左手端起桌子上的一杯普洱茶，右手托住杯碟，在嘴上浅浅的抿了一口。看着对方的行为举止，吴凡只能感叹。实在是太优雅了。是的，一方面想为我的父亲治病，另一方面也是可以利用这个机会来十万大山历练一番。这也是吴凡亲自来南云省的原因。十万大山可以说是危险性最小的人类境地了，因为它的范围实在是太大了，直接横跨了三个省区。
，不愧是能进入华夏五大乾隆班的天才，年轻人就是要多出门闯荡。”白东乡赞许的说道：“过奖了，伯母，你也是年轻人啊！”呵呵，你可真会说话。听到吴凡的话，白东乡将右手放在嘴前，侧头眼眉微微眯起，抿嘴轻笑道：“他是越看吴凡越顺眼，你放心。”我已经吩咐人去帮你搜寻了，新鲜的黑玉花，只要是文山室友，半个小时就能给你找来。”白东乡对着吴凡说道。就在两人谈话间，吴凡忽然感觉背后激起一阵鸡皮疙瘩，有什么恐怖的东西就在他背后。唰！吴凡猛然转过身，只见一颗硕大的蛇头正距离他不到三米的距离。C 阶的魔血凶兽？不对，魔神大妖！眼前这头巨大的蛇妖足足有十多米长，两三米粗，虽然身体没有很巨大。但带来的压迫感比在唐北镇乌江里的那头地阶蛟龙要大多了。此时，这只 C 阶的大蛇妖正在好奇地打量着他。就在吴凡准备要拔刀之时，一直学着白东乡一样端坐着的文人优越忽然激动地站了起来。小黑，文人优越一下子就跑了过去，抱着大蛇妖的头颅不停地抚摸。吴凡，你不要激动，这是我养的兽宠，是一头拥有魔神大妖血脉的鳞甲蛟龙。文人优越转过头，对着吴凡说道：“他是我从小养到大的。”这个时间段，他应该在睡觉，可能是感受到了我的灵压，所以寻过来的吧。嗯，高阶妖兽都是有智慧的，吴凡也不担心这头蛇妖会突然袭击他。你这头兽宠实力很强啊！如果刚才打起来，吴凡在不使用本命武技的情况下，真不一定能打赢这头 C 阶妖兽。小黑目前只是魔血凶兽，因为有魔神大妖的血脉，将来有一定的概率能血脉进化为魔神大妖。文人优越骑在大蛇妖的头上，想要进化到魔神大妖级别。那得花费不少资源吧。说到这里，吴凡就想到了那颗只吃极品零食的大荒真种妖兽蛋，花不了多少的。虽然小黑每周都要吃掉一头纯血妖兽、几颗中品零食，还有各种灵植灵药，但和花花比起来，他还是很好养活的。文人优越摸着鳞甲蛟龙的头说道：“花花，那是什么东西？而且这头大蛇妖每周吃的这些东西，加起来也有一千多万了吧？”花花是一株灵植。本体是食人花，是一只有一丝大荒真种血脉的魔血凶兽。因为花花比较危险，见到什么吃什么，所以我都是把它养在后山里的。文人优越有些担忧的说道：“不知道我走的这几个月，他有没有好好吃饭？”四，呼，吴凡吸了一口气，随后缓缓吐出：“又是蛟蛇，又是食人花的，这看起来也挺漂亮的小姑娘，怎么就不能养点符合她少女气质的小动物吗？兔兔那么可爱，为什么不养呢？难道是怕眼泪从嘴角流出来吗？”大蛇妖和文人优越腻歪了一会儿，就被白东乡赶走了。平时他是不会让妖兽随意来到客厅的。就在这时，黄渤从外面走了过来，回禀夫人，整个文山市都没有黑玉花。嗯，白东乡有些意外，新鲜的没有？那以前采摘的呢？都没有。黄渤也有些无奈的说道：“我问了一下药协那边，他们说这黑玉花本来也不算什么常见的灵植，所以根本就没多少备份。因为去年全国药品价格调整。”黑玉断续膏的价格被官方打下去了，再加上黑玉断续膏的销量比较少，所以去年药厂直接把这药给下架了。原来的生产黑玉断续膏的生产线都拿去生产灵气丹去了，没有了销量，采药队的人自然不会去采什么黑玉花。他们进一次大山也是冒着生命危险的，为了赚钱，当然是那个好卖采什么了，所以纷纷去采摘紫灵花去了。好家伙，吴凡直呼好家伙！文山市没有黑玉花的原因找到了，不是有人大量采购导致断货。也不是黑玉花本身产量降低，而是由于市场供需变化的原因。现在的炼丹制药已经不是传统意义上的用什么炼丹炉了，而是全自动化机械生产，什么火焰控温，什么手法压强。从五大化工学院、机械学院毕业的学生舞者，各项指数给你整得明明白白的，让一些老神棍再也不能故弄玄虚了。而所谓灵气丹，顾名思义就是吃下去能补充灵气的丹药。舞者不论是战斗还是修炼，都需要大量的灵气，所以这灵气丹卖的贼好。所以我就说，药厂这种企业就不能彻底私有化，不然就算国家把药物的价格打下来又能怎样？厂商干脆就直接不生产了。本来还能吃的上高价药的患者，虽然明面上买药花的钱少了，但现在根本买不到药了。似乎是因为没有帮到吴凡的忙，白东乡在一旁生气的说道。那个夫人黄渤小声的提醒道：“药厂那边我们是第三大股东。”啊，是吗？白东乡脸上露出疑惑的表情，或许这是因为自家的产业太多了。而他又从来都不关心的缘故，既然知道药厂是自家控股的产业，他随后便对着黄渤说道：“给他们的老总打电话，让他们重新上架黑玉断续膏，然后恢复生产。做不到的话，我就让他卷铺盖走人。”第158章，雪山休息区。伯母，不用这样，
，我自己去踩就行。吴凡觉得对方的行为有些太热情了，他不想因为这种事就欠别人人情。况且他本来就打算去历练一番，这下就没有偷懒的理由了。一条药品生产线而已，根本就不是什么大事。对于文人家来说，药厂都是名下不起眼的产业，真就是一句话的事。既然你执意要出安全区历练，那就祝你平安归来吧。白东香本来还想给吴凡安排采药队伍，但略微思考后也没有开口。我能不能跟着去啊？文人优越在一旁询问道：“你父母同意的话，我是不介意的。吴凡以前出门斩妖的时候，总会把自己弄得一身是伤，只写绷带缠得满身都是，很像一个从金字塔里走出来的木乃伊。当时如果有像文人优越这样的医武者跟着他的话，情况应该会好很多。”听到吴凡的话，文人优越殷切地看向了白东香：“你这孩子。”白东香叹了口气说道：“武者就应该多历练。我和你父亲并不希望你成为温室里的花朵。你想要出门历练，我当然是赞成的，但是要记得注意安全。”吴凡在文人优越家里住了一晚，文人优越的父亲好像是去了外地，要过两天才能回来。第二天早上六点三十分，吴凡穿好作战服，背着战术背包，就和同样打扮的文人优越一起出门了。富人区在文山市的北边，而离开安全区的地方则在南边。十万大山虽然是人类境地，但它却是由许许多多的山峰交叠而成的。我们文山市属于玉龙雪山山脉，算是比较安全的地方了。黄渤一边开着车，一边给吴凡解释道。因为安全区外的灵气比较丰沛，所以滋养了许多独特的灵药灵草。在其他地方进出安全区比较多的是猎武者小队，但我们这里进出最多的是采药人小队。这些采药人小队基本也是由几名实力强大的武者带头的。因为在雪山周围栖息着不少地阶以下的低级妖兽，同时偶尔也有从十万大山深处跑出来的 B 阶和 A 阶妖兽。吴凡看了看手机中的地图，发现南云省外整片大山都被分层涂上了颜色，代表最危险的红色区域在最外层。而他们要去的玉龙雪山支脉区域，则是淡绿色的。二十多分钟后，黄渤将两人送到了出城登山的索道。吴凡和文人优越将搭乘这根现代化索道进入到雪山之中。现在不正是国庆假期吗？人怎么这么多？本以为没什么人的吴凡，被登山索道的壮观场面给镇住了。正因为是国庆节，所以大家都出来旅游了呀。这条索道的终点是一个大型休息区，布置了一个小型的 A 接保护罩。每年国庆寒假都有好多人去雪山上玩。文人优越对吴凡说道。很显然，他以前也经常到那里去玩。虽然人很多，但因为武者有特权的关系，两人直接搭乘了武者专用通道。因为南云省经纬度在东七区，而帝都在东八区，两者差了56分钟。所以，虽然标准时间显示已经到了7点，但文山市真正的时间才只有6点。天色微黑，伴随着早晨的寒雾，根本看不见索道的尽头。此时，吴凡和文人优越两人坐在登山缆车里。呼，好冷啊！文人优越哈了一口气。因为空气太冷的缘故，无形的水蒸气直接发生物理上的液化反应，形成了肉眼可见的白雾。正常情况下，吴凡应该询问文人优越冷不冷，或者再暖男一点，直接脱下自己的衣服披在对方身上。但是，毁灭的喷射白光！吴凡在看到文人优越嘴里冒出的白雾后，眼睛顿时一亮，他猛地吸了一口空气，将舌头卷成桶状，然后对着文人优越喷出了一道柱状的白雾。见到吴凡这个模样，文人优越直接就无语了。这是动漫游戏王里青眼白龙的技能。吴凡看文人优越正用奇怪的眼神看向他，他以为对方不懂，所以解释道：“谁问你了呀？”随后，文人优越就一脸大失败的颓废表情，坐在缆车的另外一边，双眼无神的看着周围掠过的树木。其实，造成这种局面也不完全是吴凡的原因，因为在他的常识里，文人优越作为一名地阶武者，且是压缩了三倍灵压的强者，还能被这种冷空气冻到，完全不可能的，好吧？两人就这样搭乘着缆车，经过了不到十分钟的车程，就来到了海拔 4,506 米处的雪山休息区。从缆车上看，整个休息区位于一处大型平台上，被一道半球体能量保护罩包裹住。在其后方就是一道大山谷，地段特别的好。您好，请出示武者证。终点处有裁决所和军武者联合守关验证。给吴凡直接递出了华夏武大的学生证，这和武者证的效力是一样的。华夏武大的高材生。这名裁决所武者穿着黑色的制服，吴凡一眼就看出来他是个临时工了，实力只有35级的样子。文人优越，您是文人家的？如果说对于吴凡的身份是惊讶的话，这人在看到文人优越的学生证时，表情立马就变了。您稍等，我马上去通知我们的蓝衣裁决大人。这人脸上带着笑容，一脸讨好的说道：“不用麻烦了，我不是来休息去玩的。”文人优越马上阻止了对方，语气并没有冷淡或者高傲，而是十分温和。好的，好的，您注意安全。等吴凡和文人优越走后，这名黑衣裁决还是连忙给自己的领导汇报了信息。
。雪山休息区内部很大，有大型商铺、温泉酒店、圈子酒吧、高端网咖等各种现代化设施。我们直接进雪山吧。正当吴凡在观察周围的环境时，文人优越就催促道：“有什么问题吗？”吴凡能明显感觉到文人优越有些不对劲。而就在两人快要走到保护罩出口时，只见几名穿着打扮像纨绔五二代的年轻人正等在那里。第159章，吴凡的善意与蓝月湖。吴凡和文人优越刚走近，对面那些纨绔五二代就走了过来，看着对方的表情，吴凡只感觉有麻烦要来了。优越，你国庆回来怎么都不告诉我们一声？难道是考上了华夏武大，就瞧不起我们这些老朋友了？说话的是一名身高一米八十五左右的少年，他皮肤黝黑，体格强壮，身上正散发着淡淡的灵压。当然，随意释放灵压并不是一种强大的体现。相反，能说明他的身体很虚，虚到连灵压都快要控制不住了。这人叫做黑日暮歌，父亲是文山市的市长，他所在的家族在川省梁山地区有十分强大的能量。梁山是一个超大型的自治州，级别虽然和地级市一样，但它的面积甚至比某些省区都大。他本人是因为其父亲调任到文山市为官，他才跟着到这边来的。对于大部分普通人来说，出生在什么地方，大概一辈子就只会生活在哪个地方；而对于有钱人和官员来说，则不同。有钱人可以在任何地方安家，因为他们有钱可以买房子；而官员则会随着认知的不同，全国各地到处跑。我没什么好告诉你们的。文人优越用平淡的语气说道：“我们还有事就先走了，等一下。”啊，见到文人优越要走，黑日暮歌想要伸手抓住文人优越的胳膊，但却被吴凡隔开了。“你谁啊？”见到吴凡出现，黑日暮歌的脸色渐渐就变了，一双眼睛像毒蛇一样盯着吴凡。“你长得和我两个朋友有点像。”吴凡没有回答对方的话，而是自顾自在地说道：“他们一个叫做梅杰，另外一个叫做什么国豪。抱歉，我现在已经记不住他姓什么了。”你在说什么？黑日暮歌觉得吴凡的话有些莫名其妙，他表示听不懂。我的意思是，虽然你们长得像，但我希望你的下场不要和他们一样。”吴凡善意地说道。黑日暮歌听到吴凡的话后，眼中带着怒火，身上的灵压就要展开之时，“你个小瘪三，怎么跟穆少说话的？”他旁边的跟班。一名叫做黄少的年轻人立马喝道：“刷！”就在他话音刚落的瞬间，一把长刀就架在了他的脖子上，刀锋嵌入了血肉三分，有丝丝鲜血顺着脖子流下。“你在干什么？”包括黑日暮歌在内的五二代们纷纷大惊失色地看向吴凡，难道不应该是赤手空拳的对打吗？他们没想到吴凡居然一言不合就拔刀的。我在释放我的善意。”吴凡很认真地说道。虽然这话听起来很扯，但这确实如此，因为如果他真的动手的话。明年的今日，黑日暮歌几人的坟头就应该长草了。你，黑日暮歌看着吴凡的眼神，作为市长的儿子，他察言观色的本事非常强，知道吴凡不是一个好惹的角色。咱们走。黑日暮歌脸色阴晴不定，最后撂下一句话，就朝着雪山顶级酒店走去。看着离开的几人，文人优越撇了撇嘴，在内心里说道：“这群人还不知道自己刚才捡回了一条命呢。”文人优越和许风霜等几名乾隆班的女同学私下聊过学校里的男同学。其中话题度最高的便是吴凡，而他们一致认为吴凡手上绝对是见过血的。这里没有案。文人优越拿着手中的地图，失望地说道：“他和吴凡已经按照地图找了两处黑玉花的生长地了，竟然没有找到黑玉花的踪迹。我们去蓝月湖那边去看看吧。”随后，他又指着地图上某个标记着生长点的湖泊说道：“在野外，靠近湖泊的地方会很危险吧？”吴凡担忧地说道：“妖兽会争夺水源。”一些强大的灵植也会在水源附近扎根，没事，我们只采摘一个背包就行了。而且蓝月湖很漂亮的。行，那我们行动要快。吴凡曾经在野外斩妖的时候，用一根芦苇杆在水中潜伏了六个小时，才趁着一头狼妖喝水的时候，一刀刺伤了对方的眼睛。不知道两人的运气是不是有点好，他们沿着雪山深谷走了两个多小时，愣是没有遇到过一头低阶妖兽。或许对于这些低阶妖兽来说，吴凡可能才是那个致命的生物。这里的土质要比其他地方松软许多，应该是经常水汽充足，再加上许多生物踩踏的缘故。吴凡手里捻着一小撮泥土，到了。文人优越拨开面前的树枝，映入眼帘的是一汪碧蓝如洗的湖水，水面在阳光的照射下显得清澈见底。这个就是黑玉花吗？吴凡在蓝月湖的湖边找到了一丛如同黑曜石般的小型花田。对，没错。文人优越在查看了一番后说道，随后两人开始采摘。半个背包就够了，剩下的看能不能采到一些珍贵的药材吧。吴凡把黑玉花放进背包后，观察了一番四周的情况，发现没有强大的妖兽气息。哗啦！就在这时，吴凡听到了一声轻微的水声，他立马耳朵一竖，一
，眼神一凛，身体紧绷，全身灵压调动，处于备战状态。结果他回头一看，就发现文人优越脱掉了洁白的袜子，一双小脚正在荡着波光粼粼的湖水。他将裤脚撩起，露出了没有一丝赘肉的小腿。人的气质看脖子和后背，而脚美不美则要看脚踝。很显然，文人优越的脚型十分完美。吴凡，你也来啊？这水很棒的。文人优越一边说着，还一边晃着小脚。不聊，吴凡已经养成习惯了，在野外尽量不要把自己暴露在危险之中。虽然这湖水看似清澈见底，百米外有没有妖兽都能看得清清楚楚，但万一就忽然窜出来一头大白鲨呢？是不是？此时已经快要到中午了，远处的雪山山顶在太阳的照射下出现了日照金顶的景观。虽然这里的雪山只有五千六千米高，但矗立在晴空万里之下，还是显得那么壮观。就在吴凡盯着远处雪山看的时候，一只足有半个雪山那么高的手臂忽然从雪山的后面冒了出来。第160章，雪峰人形巨兽。吴凡在看到那只巨大手臂的第一眼，就直接朝着文人优越奔去，一把搂起还在戏水的他，随后头也不回的朝雪山休息区跑去。正玩的开心的文人优越身体瞬间悬空起来。吴凡，你干嘛啊？文人优越不清楚吴凡为什么要匆忙离开。可等他抬头望向远处时，瞳孔瞬间一缩。只见刚才还只是伸出一只手臂的怪物，此刻已经露出了半个身体。好，怪物仰天一吼，霎时间以它为中心，方圆千里之内被恐怖的灵压所震慑，树木花草被震得疯狂摇晃，像被台风席卷过一般。细碎的沙石泥土被震到了空中，不少低阶的妖兽被山峰巨人这么一吼，直接七窍流血，倒在了原地。啊！文人优越只感觉全身被压在了深海之中。身上是万顷的海水，死死将他按在海底，全身只能艰难的挣扎一番。想要逃跑，只怕连路都走不动。不要怕，我们能跑到安全区。吴凡一边说着，一边在山谷里面狂奔。虽然那恐怖人形妖兽的体型确实很大，但对方能注意到他们两人的概率非常的小，因为有着第三星环天罡体的效果，它可以免疫敌人 70% 的灵压震慑。可即使是这样，吴凡依然感觉到了巨大的压力。此时的他心里清楚，在面对巨型怪物时，重要的不是怎么跑赢它。而是怎么躲避他的视野？他沿着山谷和遮蔽物走，尽量避开了对方的视线。这里不是十万大山的边缘吗？为什么会出现这种东西？这人形巨兽的灵压至少都是千万级以上。就在吴凡抱着文人优越渐渐跑远之时，晴朗的天空忽然就暗淡了下去，就像是突然天黑了一般。不好！吴凡奇怪地看向后方的天空，这不看还不要紧。只见一块山峰巨石正朝着他所在的位置飞来，这块巨石足有两个篮球场那么大。刷！吴凡二话不说，背后的三道星环直接亮起，他体内的灵压全开，随后以最快的速度朝着不远处一面石壁奔去。轰！巨石砸在地面上的那一刻，吴凡感觉自己像是站在牛皮谷面上一样。伴随着这巨石砸地的力量，他竟然被地面弹高了近十厘米。啊、哎、呀！文人优越用近乎于裸脚的力量，死死地抱住了吴凡脖子，嘴里不由自主地发出了惊呼声。轰轰轰！不光刚才那一块巨石。随后又有两块巨石朝着吴凡他们所在的位置砸了下来。好，人形巨兽发出一声巨大的嘶吼，它似乎想越过高耸的山峰朝这边而来。可正当它要越过时，山峰后面好像有什么巨大的力量将它往回拉扯。好，好，人形巨兽用力对抗着身后那股无形的力量，但它越抗拒，身体越往山峰外挤，身后的力量就像是弹力带一般急剧变大，直到它再也无法在朝前移动分毫。随后下一秒。人形巨兽整个身体被往山峰后拽回，好，他的脸是一片静谧的漆黑，就像是虚无的黑洞，根本没有面容，只有眼睛部位露出两团红色的亮光。此时的他身体已经消失在山峰后面，只剩下一只手还死死地抓住雪峰的山顶。咔嚓！只听一声巨响，亘古冰封的坚硬山体被扣下来一大块，紧接着巨大的手臂也消失在了山峰后面。良久后，一切似乎都重新归于平静。只剩下死寂的山谷和雪峰上那巨大的缺口，恢复过来了吗？吴凡掰开文人优越姑在他脖子上的手，幸亏他被巨兽恐怖的灵压震慑的浑身无力，不然现在就应该躺在地上了。还行，虽然文人优越一脸的惊魂未定，但作为武者，他的调整能力还是挺强的。这里不安全，咱们得赶紧走。两人以极快的速度赶回了雪山休息区。此时这里已经聚集了许多人，很多在山脉中采药的团队都紧急的赶了回来。So。so， 许多价值生机还有高阶武者从头顶上飞过，越过休息区，朝着山脉深处而去。刚才那是怎么回事？为什么大妖会被神秘的力量给拉回去？吴凡和文人优越两人坐在下山的缆车上，
。虽然心情依然还有点起伏，但相比于刚才要好上许多。这是人类境地的规则吧？超 A 级以上的妖兽好像不能从境地里出来，一旦想要离开就会被阻止。文人优越想了想，说道：“严格意义上来说，我们刚才所在的蓝月湖只能算是十万大山的边缘地带，而玉龙雪山的山峰后面才是真正的境地区域，是这样吗？”吴凡仔细地想了想，忽然就想到了一年前逃离阳城时的那个画面。当时他正带着梦洛西逃跑，脚踩油门都要飙到180码了，最后冲到德城和阳城边界的绵远河里才逃过一劫。不管是哪里的人类境地，果然都是极其可怕的地方。以后选择历练的地方要谨慎一点。吴凡认为自己在踏入超 A 级以前，还是不要进入人类境的比较好，因为逃离的时候文人优越还在戏水，所以在出了索道后。吴凡就在旁边的商店买了一双纯白的棉袜给他穿上，两人在原地等了一会儿，黄渤就开着黑色高级小轿车来了。小姐，我听说雪山那边来了一头超 A 级的大妖，官方已经发了警报，最近三天都不能进山采药了。两人刚一上车，黄渤就担心的问道：“知道啊，而且还是我们两个遇上的。”回到熟悉的城市后，文人优越心情明显放松了不少。这次的经历虽然比较惊险，但其实对他本人也是有好处的。上次在宁海州有了面对妖兽潮的经历，这次有了面对超 A 级大妖的经历。虽然他被大妖震慑的浑身颤抖，但他相信下一次再遇到这种情况，一定会镇定不少。对了，黑玉花呢？文人优越忽然想到，这次进山的主要目标，刚才只顾着逃跑，黑玉花的事情都给忘了。第161章，这病要不就不治了吧？在我包里。听到文人优越的话，吴凡将自己的背包打开，里面正装着几十朵如同黑曜石一般的灵植。因为吴凡之前一个人在野外斩妖的关系，他习惯性的将时刻将重要物品背在身上，以便遇到恐怖的妖兽或者危险情况时能够直接逃跑。呼，能拿回来就好。文人优越松了一口气，虽然官方说了三天之内不能去山里采药，但再跑一次未免太浪费时间了，而且说不定还会遇到新的情况。夫人已经吩咐过了，药厂黑玉断续膏的生产线已经恢复，你们直接将材料送过去生产就行。黄渤开着车，眼神望向后视镜说道。现在就去吧。好的。随后车辆就朝着城外而去。在行驶了二十多分钟后，几人进入了一个大型的工业园区。这里有几个化工厂、电缆厂、酒厂和药厂。因为工厂生产的废料具有污染性，所以这些工厂都建在远离生活区的地方。这个药厂规模挺大的呀。吴凡本以为是一个只有几百人的中小型药厂，但没想到光是正大门都足有二百多米宽。三七药业不光在南云省，就是在全国都能算是大型的制药厂了。光是员工就有六千多名，这里不光生产的有灵气丹，还有气血丹、凝神丹、三项龙虎丸等。黄渤给吴凡介绍道，因为他看得出吴凡不太像是家族子弟的样子，估计是不太清楚大产业的情况。这位便是负责生产黑玉断续膏的尹主任。你好，我是第三车间的尹华。一名身穿白大褂、一米六左右的光头中年人对吴凡几人说道，他戴着眼镜，体内灵压不强，大约有一阶左右的样子。药膏最快多久能生产出来？吴凡将背包里的黑玉花交给了对方。黑玉花只是原材料，我们还需要生产一些辅料，比如说珊瑚精、硫酸铁布他林、安溴索等。药液要进行蒸馏、萃取、超滤等一系列过程，最后还要到 B 级净化车间去干燥压缩。尹主任很详细的给吴凡讲解了一些化工方面的知识。这人就是很纯粹的武者工程师，不像吴凡他们这种是偏向战斗的。不过尹主任不是知名武大毕业的，甚至那所武大连全国前一百都进不去，大概需要三天左右吧。尹主任总结性的说道：“三天后，我派人送到文人家的府上。”行，吴凡点头说道。随后的几天，吴凡就在文人优越的家里修炼。清晨，当第一缕太阳光照射进文人家的山谷时，吴凡睁开眼，仿佛看到了无数灵压粒子正在苏醒。哗啦，瀑布下水雾正不断的弥漫。吴凡深吸了一口气，呼，浓郁的灵气瞬间进入到了他的体内。他只感觉体内浩瀚的星云，又吸纳了许多灵压粒子进去。这地下应该有灵石矿或者灵脉，不然不可能有这么浓郁的灵气。吴凡看着落下的瀑布，猜测道：“植物在大自然中属于生产者，它们其中一项功能就是吸收空气中的二氧化碳，然后释放氧气。但文人家的植物好像有些不同，这些灵植也有些奇怪，似乎在进行光合作用的时候也在释放灵气。”吴凡闭上眼睛，仔细地感受了一番。压缩五倍灵压比想象中的困难。吴凡不清楚别人是怎么压缩五倍灵压的，但他花费三天的时间。才压缩了不到一百点灵压。要知道，地阶武者可是七百灵压一个等级段，也就是说，吴凡想要升一级，至少得花二十天左右。这样下去，举行全国新生武道大赛的时候，我可能连三十二级都升不到。
，任何的等级只是能级的一种体现，不是因为等级到了那个阶段才变得厉害，而是灵压和实力到了某个阶段给的一种区域划分。吴凡同学，药厂那边把药送过来了。就在吴凡正在修炼的时候，文人优越从远处走了过来。这几天吴凡都在瀑布旁修炼，他很容易的就找了过来。好的，吴凡身体一震，轻微的灵压将衣服上的水弹开，湿润的衣服瞬间变得干燥起来。你对力量的掌控。太准确了，许多人都做不到你这种程度。文人优越赞叹道：“这只是一个微不足道的小技巧而已。”吴凡拿到了药，就和白东香、文人优越辞行，准备搭乘动车回到天府给无能治病。我知道你还有事情要忙，白姨这次没招待好你，下次放长假一定要再过来玩啊！”白东香有些遗憾的对吴凡说道：“谢谢白姨，下次一定再过来玩。”吴凡，咱们华夏武大再见。”文人优越也在一旁说道：“好的，那我就先走了。”吴凡对着白东香、文人优越还有黄渤挥了挥手，随后就踏上了回天府的动车。三个多小时后，吴凡在天府东站下了车，他叫了一个计程车就往华西康复医院走去。一想到老爸今后就有可能恢复正常，吴凡就有些激动。不过，当他进入病房时，三带一，飞机，四个 Q。病房里几个杵着拐杖、坐着轮椅、手臂打着石膏、头上缠着绷带的病友正围在一张桌子前打着斗地主。其中那坐着轮椅的男人就是无能，和吴凡预想中不能走路的忧郁男子不同。此时他正红光满面的，缓缓从手里抽出两张牌，随后用力的拍在了桌子上，嘴里嚣张的大喊道：“王炸！”无能刚抬起头，就看到了进门的吴凡，随后他指着吴凡对旁边的病友说道：“小凡，你来了，老赵，老赵，这是我儿子，华夏武大的顶尖武者，厉害吧？”几个病友在看到吴凡后，都对着无能竖着大拇指说道。能培养出这么优秀的儿子，老吴你也很厉害啊，是吗？<笑>听到几人的话，吴能开心的大笑起来。可惜就是人太呆了，你看别人隔几天就换个女朋友，他都已经成为武者了，可连个女朋友都没找到。哎，真是愁死我了。看到眼前这幅场景，怎么说呢？吴凡觉得他老爸其实活得蛮开心的，这病要不就不治了吧。第162章，犬妖伤人事件。这几天你应该好好休息才对。吴凡在来之前就和吴能说了断骨治疗的事，因为期间不能打麻药，所以身体状态必须调整到最好。我现在身体好着呢，绝对没问题。”吴能自信的说道。两个小时后，手术室外，啊！即使隔着一道铁门，吴凡依然能听见里面杀猪一样的叫声。医生，手术情况怎么样？骨科医生从耳朵里取下了耳塞，一脸淡定的说道：“病人疼晕过去了，骨骼矫正只做了一半。”等他醒了后，再做另外一半。好的，辛苦徐学长了。这名徐医生今年46岁，是骨科的大主任。他不光实力强大，是一名资深 A 阶舞者，同时也是华夏武大医学院的毕业生。吴凡也是通过华夏武大的关系，才联系上他给吴能做手术的。一晃毕业都二十多年了，好怀念当初在华夏武大挨揍的日子。徐主任一脸缅怀地说道：“当年校内学院比赛，我们医学院可是被你们战斗学院打得老惨了。”呵呵，听到徐主任这话。吴凡还能说什么呢？难道说战斗学院的前辈打得好吗？所以只能露出礼貌而不尴尬的笑容，让一让，快让一下！因为是华西武者医院，所以这里经常有病人被紧急送过来。就在吴凡和徐主任聊天的时候，就有两个护工抬着一个担架，快速从两人面前跑过。吴凡随意扫了一眼，发现担架上的是一名大约两岁的小女孩。嗯，就是这一眼，他就看出了不对劲来，有妖兽残留的灵压。很快，小女孩就被送入了急症室，开始抢救起来。她的母亲同样浑身是血的，待在急症室外面。不过，因为伤势比较轻，只是做了简单的包扎。这是什么情况？徐主任叫住了旁边一名普通但不丑陋，只是存在感特别低的普通住院医，问道：“主任啊，这名住院医被大主任拉住问话，明显有些结巴起来，被别墅区放养的兽宠给咬伤了。”旁边一名护士小姐姐回答道：“被兽宠咬伤了。”吴凡眉头一皱。他原本以为是有妖兽潜入到了天府室内，还在想能让 S 级城市保护罩无效的妖兽究竟的有多强，结果就听到是一头兽宠。兽宠饲养不是有严格的条例吗？兽宠出门必须要有武者主人陪同，而且主人的实力要比兽宠高一个阶位，兽宠伤人能在第一时间控制住，怎么还会发生这种事情？吴凡有些不解地问道。斩妖队、军武等拼了命也要阻止妖兽进城，就是为了保护普通人和低阶武者不被伤害。所以对饲养兽宠的人要求十分严格，规定是规定，监管是监管。最近这些年，兽宠伤人的事情已经屡见不鲜了。徐主任在一旁说道
。很多人觉得自家受宠有智慧，觉得牵绳、上嘴套很侮辱自己的受宠，所以从来都是放任自由。主任，病人醒了。手术室里走出来一名麻醉师，虽然这场手术并不需要麻醉，但该有的配置也要有，所以他便被使唤过来通知了。来了，来了！徐主任马上就朝着手术室里走去，不一会儿里面就又传来凄厉的叫声：“我低的尾椎骨啊！”另外一边。小女孩的母亲焦急地等待结果。医生，我女儿怎么样了？命能保住，但伤口太吓人了，最长的伤口有18厘米，而且肾小球也有损伤，估计要换一颗肾脏。治疗的费用不下于500万。负责手术的泌尿外科副主任说道：“天哪， 5 0 0万！”一开始听到女儿生命无碍时，这名年轻的母亲脸上还露出了笑容。可是，在听到手术费要500万元时，她马上身体一软，就瘫坐在了地上。“ 5 0 0万，我存款连5万都没有。”我哪里去找五百万啊？呜呜！说着，他便伤心地哭了起来。他身上的灵压很弱，大概只是三五级的准武者级别。以他这种实力，不是运气好觉醒成为武者，就是某某家族隔了不知道多少代，血脉已经没落的后代。虽然他满足了华西武者医院只收治武者和直系亲属的要求，但像他这种比普通人稍微强那么一丝的武者，虽然生活不成问题，但也不会太富裕。让他一下子拿出五百万，确实不太可能。因为您是武者的关系，加上情况比较特殊，我们医院已经开通生命绿色通道，可以先垫付二十万元的治疗费。你有三天的时间凑齐治疗费。”外科副主任说道。急救室外发生的这一切，吴凡都看在眼里。晚上，吴能整个人泡在了医疗罐子里，因为他全身骨骼都被打断重续的关系，他估计要昏迷到明天早上才能醒来。天府市两条一街犬妖咬伤两岁女童，犬妖主人已被裁决所控制。吴凡在看新闻。忽然就看今天白天发生的事，就上了热搜。在热搜视频中，一名年轻女子带着两岁的女儿走在路上，忽然从别墅区就冲出来两头恐怖的犬类妖兽，其中一头黑色的犬妖性情格外的暴躁，它体长近两米，浑身充满了爆炸般的腱子肉，牙齿和爪子十分锋利，似乎能斩断钢铁一般。只见那头黑色的犬妖扑向了女童，女童的母亲奋力抵挡，但根本没有用，直接被一爪子拍到了墙上。而就在关键时刻。后面的一头白色犬妖冲过来，撞在了黑色犬妖的胳膊上，导致爪子只划伤了女童的腰部。随后，两头犬妖就互相打闹着，消失在了视频的监控中。好恐怖！我还以为是人家小女孩故意去挑衅妖兽，没想到是走在路上就莫名其妙的就被袭击了。呜、哦，好可怕！这头妖兽的主人跑哪里去了？居然敢放这么凶残的妖兽出来！斩妖队和裁决所的武者都是吃干饭的，一群废物！希望孩子不要有事。吴凡凡看了裁决所和斩妖队等各方的通报，在了解了事情的原委后，就站起身，朝着病房外走去。第163章，你给谅解书，我给治疗费。北华路银杏华庭小区，此时这里已经被斩妖队给封锁了，因为有一头一阶的罗威纳犬妖逃窜进了这个小区。队长，咱们强攻吧，一直在这里等着也不是个办法。一名胸前挂着铃的斩妖队武者对旁边的队长说道：“这人叫做罗勇，年龄25岁。”实力是地阶，今年刚考上斩妖队编外人员的岗位，胸前挂着铃的勋章标志着他就职期间还没斩过一头妖兽。再等等吧，裁决所那边已经在劝说犬妖主人过来了。带队的小队长也是地阶武者，他明显不想强攻，带领着十多个地阶和一阶的队员将犬妖围在一个很小的区域。还等？这都等了四个多小时了，万一这头妖兽跑了怎么办？这可是一头一阶妖兽啊，万一造成普通居民死亡或者受伤该怎么办？罗勇的语气有些激动。犬妖伤人的事情已经发生五六个小时了，他们城市斩妖队居然还没把肇事的妖兽抓住，简直就是不可思议！年轻人，做事不要浮躁。如果这里是野外，我早就下令围攻上去了。小队长看着罗勇，示意他稍安勿躁。这里是天府，我们不光要考虑到人民的生命安全，也要考虑到财产安全。你知道 S 级大城里一套房子得有多贵吗？如果我们轻易开战，说不定一栋房子就要被损坏，到时候你赔还是我赔？能在天府某个区的斩妖队当小队长的人，虽然实力不一定强，但思考东西还是比较全面的。而且他还有句话没有说出来：如果能斩掉这头一阶犬妖，罗勇就能从事袭击，转为正式队员，所以他才会表现的那么积极。唉，罗勇看着警戒线外那些围观的市民，他们有些是银杏小区的住户，看着那些复杂的眼神，他只能叹了一口气。而就在这时，警戒线外传来了些许嘈杂的声音：“同学，你不能进去。”吴凡越过警戒线，脚下一踩，直接跳上了二楼的阳台，然后身影一闪，瞬间消失在众人的眼前。刚才那是，卧槽！正在警戒的斩妖小队武者马上就惊了
，他们将犬妖围困在这里，就是为了不让他暴走，然后大肆搞破坏。可忽然一个年轻人就跑了进去，这不是添乱吗？尼玛的，都给我上！小队长气的一下子将对讲机摔在了地上。So， so， so， 十多名中低阶舞者马上召唤出自己的灵气，全身灵压爆发，气势汹汹的朝着小区里奔去。好、oh.。就在他们距离犬妖还有不到百米时，就听到了一声恐怖的吼叫。完了！听到这声嘶吼，众人只感觉要坏事了。犬妖这是被刺激到了。可正当他们准备直接杀过去时，只见刚才那名飞奔进去的少年已经缓缓地走了出来，他的手里还提着一颗硕大的头颅，是犬妖的头颅。这斩妖小队的舞者们瞬间就呆住了。他们本以为会经历一番激烈的战斗，但没想到他们还没到犬妖就被斩了。从这名少年出现到斩妖，总共过去了有多久？十秒都不到，好吧。天府市某区的裁决所，唐鑫，你涉嫌危害公共安全，非法饲养烈性妖兽，至少要被判十年。审讯室内，一名白衣裁决正对着坐在拘束椅上的唐鑫说道：“但现在有个能减轻处罚的机会，你的受宠正在逃窜，我们想要你去现场安抚你的受宠。”名叫唐鑫的女子大约二十五六岁，面容姣好，身材俏丽。颜值十分的高，他就是这次咬人犬妖的主人。听到白衣裁决的话，唐鑫就是闭着嘴不说话，一脸事不关己的样子。啪！看到女人这副模样，另外一名临时工黑衣裁决直接一拍桌子，愤怒的喊道：“唐某，你这是什么态度？我们再给你改过自新的机会，你别不珍惜。”区区地阶舞者也敢凶我？你知道本小姐是谁吗？就敢把我抓进来？那条死狗咬人，关我屁事啊！还想判我十年，少唬我了！哼！大不了赔点钱嘛。唐鑫的眼球往上一翻，露出白眼，下巴一扬，摆出了一个不屑的表情。他可是知道，前不久在东北那边有个受宠咬死了一个人，才只判了一年多。你，两名裁决所舞者被气得不轻，但他们作为基层的裁决所舞者，当然没有什么关审讯摄像头然后暴揍嫌疑人一顿的权利，所以只能憋着。随后，经过两人的努力，唐鑫终于同意前往银杏小区安抚自己的犬妖受宠。就在他们正要前往银杏小区的时候，一名身上缠着绷带、脸上带着擦伤的年轻女子拦住了去路。“我是受伤女孩的母亲，我有事情找你。”李梅的脸上正带着怨气。“有什么事就快说，遇到你们这些人真的晦气。”唐鑫不耐烦地说道。“他是在和朋友的聚会上被带走的，面子都要丢光了。”“那个，你能不能给我四百万？不，三百五十万就好，我可以给你出具谅解同意书。”李梅纠结了几秒钟，用极为不甘心的语气恳求道。他女儿的治疗费用实在是太高了，他东凑西凑也只凑了五十万左右，可跟五百万比起来还差远了。然后他就想到了来找唐鑫，作为能住在别墅区、养得起一阶烈性犬妖的年轻的街舞者来说，他的家庭绝对是很富有的，说不定还是舞者家族的。啊，三百五十万！唐鑫想了想，说道：“也不是不行。”听到唐鑫的话，李梅心里刚松了口气时，就听唐鑫说道：“你得拍道歉视频，说是你女儿挑衅我的受宠在先。”然后得知这件事给我的名誉造成了很大的损失，你感到心里十分的愧疚，做不做得到？做得到的话，我就给你打三百万。唐鑫用一脸嫌弃的表情看着李梅，对他来说这些都只能算是小钱。我就在李梅要说话的时候，吴凡左手提着犬妖的头颅，右手拽着犬妖的尸体从门外走了进来。他将犬妖的尸体扔在了唐鑫的面前，随后指着他对李梅说道：“刚才的话我都听见了，你女儿的医疗费用这个给。”第164章，高中同学聚会。咚！众人被犬妖尸体砸落的声音吓了一跳，片刻后才反应过来，竟然有人直接将妖兽的尸体扔在了裁决所的大厅里面。黑龙，你怎么了？黑龙！唐鑫一开始还不以为意，但在辨认那是自己的受宠时，整个直接发狂了。他用力的挣扎，想要朝吴凡冲过来，但因为手上戴着压制灵压的特殊手铐，加上两名裁决所舞者死死抓住了他的胳膊，导致他只能双腿凌空跃起。只能在半空中朝着吴凡那边踢了好几脚，一头一阶妖兽的身体加上灵核，能卖五百万左右。这笔钱应该够你女儿的治疗费了。吴凡根本就没有理会唐鑫，而是将一颗泛着黄色光芒的灵核放在了李梅的手上。谢谢，谢谢。此时的李梅已经不知道该说什么好了，只能对着吴凡一个劲的感谢，甚至差点就要给他下跪。我帮你不是想要你给我下跪的，赶紧联系斩妖队那边，把犬妖材料处理了吧。对于吴凡来说，斩杀一头一阶纯血妖兽而已，根本就是举手之劳的事。黑龙那么可爱，那么听话。呜呜！就在这时，唐鑫居然伤心的哭了起来。听话？那你能让他给我说段相声吗？
。吴凡盯着唐鑫说道：“不过就算他会说，现在也说不了了。”听到吴凡的话，唐鑫哭得更大声了，就像是死了爹妈一样。饲养受宠却不好好看管，害死你受宠的人其实就是你。他说完这句话后，就很干脆的离开了这里。剩下的事有裁决所和斩妖队处理。吴凡刚回到医院，就看到一名身材姣好、穿着透肉白丝和帆布鞋的护士小姐姐待在无能的房间里。吴凡同学，你刚才去哪里了？见到吴凡进来，护士小姐姐关心地问道：“我去吃了一顿夜宵。”没错，从吴凡看到消息离开病房，到他斩杀妖兽送到裁决所，仅仅过去了不到两个小时的时间。您父亲的体态特征都很正常，没什么太大问题。这名护士小姐姐面容熟悉，吴凡对她有点印象，好像是专门照顾无能做康复的，好像叫做康婷。吴凡看了看时间，已经晚上十一点了。他对着康婷点了点头，说道：“辛苦了，国庆节还要加班来看护病人。”我也想休假啊，咱们打工人就是命苦啊！康婷做出一副无奈的样子，随后他就离开了病房。而当他离开房间，走过楼梯拐角后，脸上的表情忽然就变得凝重和严肃起来，眼中似乎还泛着寒光。清晨，当吴凡在医院外面晨练完回来后，无能已经苏醒，被从医疗罐子里移到了普通病床上。气色不错，看样子用不了多久你就能出院了。啊，这就要出院了吗？听到吴凡的话，无能看着周围的环境，眼中似乎带着不舍的意味。好像是把医院当成家了一样。等你出院后，你想要做生意，我可以给你投资；如果不想做生意，你还可以去天府七中继续去当老师，要么什么都不做，直接出去旅游也行。无能以前是一名老师，在阳城实验中学教政治。没事的儿子，你不用管我，我自己能给自己找事情做。无能凝视着窗外，随后静静地说道。吴凡没有一直在医院待着，而是来到了之前临时租的房子里，应该在天府买一套房子。吴凡正思考着，手机就响了起来。他点亮屏幕一看，居然是一个许久没有联系的熟人。喂，是吴凡吗？对面传来一个女生的声音，打来电话的正是吴凡在阳城舞者高中的同班同学王淑月。是我，有什么事吗？接到他的电话，吴凡觉得有些意外。这不是放国庆节了吗？我们天府七中高三部也有四天的假期，所以我就想把以前阳城高中的同学约上，咱们一起吃个饭。王淑月家境很好，一般在毕业后，如果还有同学聚会的话。一般都是年少有为或者家庭富裕的同学发起的。你今天晚上有时间吗？对了，武凌霄也从军武部队回来了，他说想跟你切磋一下。行，我晚上准时过来。通过和王淑月的这通电话，吴凡才意外的发现，如果他按照正常的年纪上学，他今年应该读高三才对。不知道武凌霄在军武锻炼成什么样子了？吴凡还蛮想知道武凌霄现在是什么样的实力。上午，吴凡继续修炼了一会儿，将灵压提升了五点。下午就去天府的楼市转了一圈。等快要到六点的时候，他便打车去到了王淑月预定的五星级大酒店里。滴滴滴，司机师傅狂暴地按着汽车喇叭，但是堵在前面的车根本就没有动静。真的服气，每天下午这个时候就要堵车，堵得人鬼火冒。司机用一口流利的四川话说道。吴凡看了看时间，发现自己如果再这样堵下去，绝对会迟到，所以他决定跑过去。小伙子，你别开玩笑，这里距离目的地可是有十多公里远的哦。司机觉得吴凡有些过于着急了。欲速则不达的典故听过没？在春秋战国时期，某个君王听到自家大臣快死了，想要乘马车赶回去，结果他嫌马车太慢，决定自己跑回去。结果他跑得汗流浃背，根本没有马车跑得快。就在司机师傅给吴凡讲故事的时候，只见吴凡脚下一踩，随后像一阵风一般，瞬间就跑没影了。卧槽！司机师傅当下就震惊了。吴凡没有使用灵压，因为在 S 级大城是不允许在道路、公共区域随意使用灵压的，一来是为了秩序稳定。二来是为了保护普通居民不受到影响，十多公里路跑下来，吴凡仅仅是凭借个人的身体素质，等他跑到酒店时，脸部红气不喘，甚至连汗都没有出一丝，就像是散步走到这里来的一般。吴凡拿出手机看了看时间，发现距离约好的时间还有十分钟，还好没有迟到。就在吴凡要进入酒店时，他的背后传来一道声音：“吴凡。”第165章，我的兵王同学。吴凡转过身，发现来人居然是以前的学习委员陈明阳。嘿。还真是你，好久不见啊！确实，吴凡对此人的印象不好，很久之前在期末考试上还出言嘲讽过他。不过这次再看见他后，吴凡觉得他的戾气和傲慢好像消失了，一脸谦虚老实的模样。难道是杨成的那次事件改变了他？看你的样子，似乎过得还不错，还是那么的骄傲。和吴凡打量他一样，他也稍微打量了一下吴凡，他发现吴凡眉头没有紧皱，面色也没有晦暗，精神面貌十分的健康和阳光，还行。吴凡今天过来，主要还是以修行为主，毕竟平时修炼也很枯燥。两人也没啥共同语言，所以没说几句就一起乘坐电梯上了酒店的高层
，在电梯中只有陈明阳和吴凡两个。就在这时，陈明阳忽然小声的说道：“吴凡，咱们都是老同学，我还是提醒一下你，虽然不知道你现在在干什么，但你作为平民舞者，王叔也不太适合你。”嗯，吴凡听到陈明阳的话，感觉有些莫名其妙。王叔月对吴凡有好感，是因为那次在烈日下跑步，他站出来替王叔月说话，并且顶撞了班主任李敏，导致他多跑了四十圈。可那已经是好久以前的事了。年轻人的好感来得快，去的也快。只要彼此分离一段时间，那这份好感就会马上消散，然后只在心里留下微弱的一丝。王书月的叔叔，刚当上天府市的市长，是下一届川省副总督的有力竞争者。川省副总督那可是三把手啊！现在不知道多少公子哥、富二代、新兴武者家族的少爷在追求王书月，咱们没机会的。陈明阳说话的时候，眼神有些暗淡。他曾经也是喜欢王书月的，毕竟王书月原本就是大小姐，又是颜值、身材颇高的小美女，本身灵气也是 S 二级。而那些新兴和老牌舞者家族最看重血脉，像王淑月这样的女生，如果能追到手，那结婚后生下的后代灵气级别一定不低。陈明阳的家族在阳城也有点实力，比如他父亲陈道行也是阳城的大人物，所以在阳城的时候，他性情十分的张扬。可是，在来到天府后，他发现自己的家庭在天府这些世家大族面前连屁都不是，都不用那些真正的大族少爷出手，仅仅是人家的跟班，狗腿子都能随手虐他。所以他收起了张扬的性格，眼里的高傲也消失了。你的家庭情况已经超越很多很多人了，加油，做好自己就行。曾经的嘲讽吴凡不会忘记，但也不会再去回忆，所以他不会去帮助陈明阳重建信心，也不会在他遇到困难时出手帮助，但安慰上一两句也还是能够做到的。叮，二十七楼到了。短暂的对话后，两人走出了电梯，找到了紫气东来阁，瘦容地毯，豪华的壁纸以及四周通明的灯具，整整一层都被包了下来。吴凡。一名身材窈窕、穿着粉色连衣裙的少女正站在不远处，正是王淑月。陈明阳也在啊！王淑月看了陈明阳一眼，客气的打了声招呼后，就带着吴凡进入到了正厅当中。我给你们介绍一下，这是我的高中同学吴凡。此时的大厅中坐着四十多人，有七八个人吴凡认识，是以前阳城基地班的同学；还有三十多人吴凡不认识，应该是王淑月在天府的同学和一些世家公子了。一些人在听到王淑月介绍吴凡的时候，纷纷投来了异样的眼光。有好奇的，有打量的，还有略带敌意的。吴凡并不在意这些人的眼神，他扫了一眼，就看到了次桌坐着一个熟悉的人。吴凡，你变强了好多，我都有些看不透你的实力了。见到吴凡走过来，武林霄连忙起身给他打招呼：“你也变强了很多，看来你当初去军武的选择十分的正确。”吴凡仔细的看着武林霄说道：“和一年多前不同，武林霄的皮肤变得黝黑了不少，即使有灵气的滋润，皮肤也有些粗糙。”眼角旁甚至还出现了一道三厘米的伤痕，让吴凡惊讶的是，他一身的灵压也十分的强大，居然已突破到地阶了。他知道武林霄的灵气级别不低，修炼速度也很快，但没有巨大的修炼资源加持，是不可能修炼到地阶的。你在军武吃了不少苦吧？吴凡能感受到武林霄这份实力的后面是数不清的血与汗，侥幸立了个二等功，然后又考上了军校，部队给予了我很大的支持。武林霄轻飘飘的说道：“厉害，当代兵王啊！”吴凡没想到武林霄这么给力，随后他一脸好奇的凑到武林霄旁边问道：“那你过安检的时候，有没有黑丝女警让你扫探测器，然后在你体内扫到金属反应？就在他们举枪一脸警惕看着你，把你当成邪教武者的时候，你淡漠的说了一句：‘那是我立下二等功时留下的弹痕碎片。’这……”武林霄在听到吴凡的话，一时间接不上话，在憋了几秒钟后，他对吴凡说道：“少看那些都市兵王的网络爽文，不真实。”王书月坐在正桌。那里坐着好些天府大家族的大少爷和大小姐，吴凡、武林霄和陈明阳三人就坐在次桌。他们这一桌都是以前阳城基地班的老熟人，比如王阳、梁峰、李瑞三人。没想到王家能在天府爬起来，陈明阳在一旁叹息道：“舒月他叔叔已经摸到了灵界超 A 的门槛，要是五年内成功进阶，那下一届必定当选副总督。”武林霄在一旁说道：“因为当初在阳城逃难时，他是拼死带着王舒月等几名女孩逃跑的，所以他跟王舒月的关系。”还挺深的，吴凡倒是不管这些权力和势力，他只关心自己的实力。这菜还挺好吃的，不得不说，王淑月确实是个大富婆。桌子上的菜肴都蕴含着超高的灵气，吴凡估计在学校吃这一顿得五十多学分。而就在吴凡正专心干饭的时候，第166章，武者应当禁欲戒酒。王淑月忽然从隔壁主桌站起身，来到了吴凡他们这边。只见他语笑嫣然地对陈明阳说道：“陈同学，能往旁边挪一下吗？”“哦，好。”陈明阳先是愣了一下，在确认王淑月是在跟他说话后，脸上稍显激动，随后马上往旁边移了一个座位。他离开后，王淑月顺势就坐在了吴凡的旁边。不好意思哈
。虽然给大家说的是阳城高中老同学聚会，但没想到他们硬要过来。”王书月有些歉意的说道。虽然他内心里不喜欢应酬的场合，但表面上还是得装一下子。没事，咱们聊得还挺开心的。吴凡倒是不介意，他正在听武林霄讲他的军务生活。武林霄现在的变化确实很大，实力已经超过我一大截了。我到现在还只是一名一阶舞者。王书月有些羡慕的说道：“要知道，王书月和武林霄的天赋都是很高的。当初在阳城都是基地班的学生，可现在武林霄已经是一名地阶舞者，而且还提前考入了军校武大。强大的实力需要经历生死的历练，其实没必要羡慕。你现在的生活就挺好的。”吴凡依据事实说道：“让王书月去前线厮杀，那是不可能的。光说我了。”吴凡，你最近在干什么？你好像不在天府新都一中读书的样子。王书月曾经去新都一中找过吴凡，但发现吴凡并不在那里。我去参加今年华夏武大的自主招生考试了。吴凡没打算瞒着，毕竟过不了多久的全国新生大赛，他们就能在电视上看到自己。华夏武大，在听到华夏武大后，两人有些吃惊的看着吴凡，特别是王书月。要知道，他现在所读的天府武者七中，每年考上华夏武大和帝都武大的，加起来也不过五十人。而且这还是在天府这种 S 级大城，放在阳城那种小县城，估计三年都不出来一个华夏武大的。就在王书月正和吴凡他们聊天的时候，主桌那边气氛就淡了下来。这些大少都是为了王书月来的。此时见他正和几名中下层的武者同学聊天，他们纷纷走了过来。书月，这就是你原来的高中同学啊，也不给我们介绍介绍？一名额头铮亮、头发梳得一丝不苟的年轻人端着酒杯对王书月说道。众人不清楚他的名字，只是听别人叫他渊少。应该是天府市某个武者家族的子弟，他年龄和王书月差不多，但灵压却很强大，已经是三十五六级的地阶武者了。不过吴凡能感觉到他体内的灵压虚浮，根本就不凝练，属于是纯靠天量的资源堆积起来的。虽然吴凡也从华夏武大那里获得了许多修炼资源，但吴凡一直没落下实战，像什么学校斩妖任务、邪教武者、擂台战斗，每一项都是来真格的。吴凡，学生，吴凡干脆简练的说道，他估计大家也就是今天见这一面。以后估计也没什么交集，所以没打算深交。武林霄，军武者。武林霄也在旁边说道。听到两人的身份，渊少和周围几名大少眼中的敌意少了几分，但轻视的意味则多了几分，因为吴凡和武林霄对他构不成威胁。其实说起来，我们也还是学生啊。哈哈。渊少手里拿着酒杯，作风作派都像成年人，这是大家族子弟的通病了。他们的家风和平时的生活就是这样的。刚才我听到这位吴凡同学好像参加了华夏武大的自主招生考试。不知道通过了地级关啊？袁绍看似关心的问道。其实他心里根本不认为吴凡能通过华夏武大的自主招生考试，所以才故意这样问的。通过地级关都不是重点，重要的是要有颗拼搏努力的心。我听说每年去帝都参加两所顶尖武大自主招生考试的武者有几十万人，换作是我，我是没那个勇气的。王书月在一旁说道。显然他在为吴凡说话。书月，你还用去参加自主招生考试？天府七中每年都有保送生名额。只要你家里打声招呼，帝都武大和华夏武大不是任你选。什么自主招生、武者高考、推优生、特招生，不过只是那些平民们拥挤的赛道罢了。另外一名大少在旁边说道，他语气里充满了优越感。他这样做的目的很明显是想吸引王书月的注意，不过很显然他不太懂得合适的方式。呵呵，听到这人的话，一旁有位大小姐揶揄道：“只有没本事的家伙才会靠着家里的资源。如果只凭你本身的实力，能考进帝都武大。”和华夏武大，只怕连隔壁全国十六强的天府武大都考不进去。在上层圈里子，有个很奇怪的现象：越是觉得自己有本事的少爷小姐，就越想证明自己的成功不是靠着家族的帮助。切，要不是现在官方规定在地方当主政官需要文凭，你看我西汉上那些什么破武大部？这名大少不屑的说道：“好了好了，大家力气不要那么重。”袁绍在一旁劝和道：“听到他的话，吴凡一脸的失望，他还挺想继续看看乐子的。”来。我敬大家一杯酒，祝大家国庆快乐。袁绍举起手中的酒杯，对着众人说道：“嗯，吴凡同学，你的酒呢？”袁绍看着吴凡手中的冰可乐，眉头一皱：“我不喜欢喝酒。”吴凡说的是实话，他确实不喜欢喝酒，什么白酒、啤酒、葡萄酒都不喜欢。而且作为武者，应该禁欲禁酒，不然体内的精气神会泄掉。所以他拒绝喝酒，并不是端着或者傲慢，只是在这些大少眼里，可不是这样的。在他们所处的环境中，敬酒不喝，那就是不给面子。而上层家族最看重的就是面子，所以此时渊少的脸色稍稍有了变化。聚在一起当然是开心最重要，喝饮料也是一样的。王书月站出来缓解了一下气氛，听到他的话，渊少也没再坚持，只是最后深深的看了吴凡一眼。
第一百六十七章，天晴了，雨停了，你觉得自己又行了？吴凡，别人敬酒你应该喝的，这是最基本的礼貌。况且那人还是袁绍。趁着王淑月回到主桌，陈明阳坐到了吴凡身边，小声的说道：“为什么别人敬酒我就要喝？”吴凡真的很不理解，真正的礼貌不应该是在听到我不喜欢喝酒后不抢球吗？敬酒不应该和礼不礼貌画上等号。这，陈明阳觉得吴凡说的好像很有道理，一时间不知道该怎么反驳。凡哥。待会吃完饭，咱们切磋一场。这时，一旁的武凌霄对吴凡说道：“很久之前在校门口的那场战斗，他还历历在目。上次你在阳城武者高中堵门，我被你一刀砍翻，可是被笑了好久。今天我要找回场子，我还是希望你慎重考虑一下，因为我不希望你留下心理阴影。”吴凡好心的劝说道：“一个武者的武道信念还是很重要的。”小瞧我，武凌霄觉得自己在军武历练了一年多，实力已经突飞猛进，早已不是以前那个弱小的自己了。行，天晴了，雨停了，有人觉得自己又行了。看样子，武凌霄今天是铁了心的，想要挨上一顿毒打了。于是，在吃完饭后，两人便准备去附近的武者对战场馆进行战斗。你们要切磋，我可以去观战吗？王淑月在听到两人要对战的消息后，有些雀跃的想跟过去看看。可以啊，没问题。武凌霄赞同道：“他上次可是在全校师生面前被吴凡砍翻的，所以他巴不得多来点人观战。那我们也去看看。”一旁几个和王淑月关系还可以的大小姐说道：“我小舅名下有个武者对战场馆，专门为武者提供切磋的场所，你们可以到那里去。”袁绍在听到两人的话后站出来说道：“如果可以的话，我也想要切磋一场。当然，我可以压到和你们同等级别的灵压。”袁绍诚恳地说道：“你不用压低实力，就用正常实力跟我们打就行。”吴凡不在意地说道：“那怎么能行？我等级那么高，岂不是占你们便宜？”听到他的话。吴凡只是笑了一下，并没有再说话。随后，众人就在袁绍的带领下，来到了一个装修豪华的道馆里。这种私人道馆一般不对外人开放，必须是由内部人员领进来才行。首先进行的是吴凡和武凌霄之间的战斗。烈火枪！武凌霄双手放在面前，做了一个非常帅气的姿势，然后双手分开，从虚空中凝练出一把被火焰包裹的长枪。随着长枪的出现，一道强大的灵压自武凌霄身上爆开，一时间震惊了全场。什么？他居然是一名地阶武者，本来抱着看菜鸡互啄心态的一群大少和小姐，此时也是被惊到了。他们本以为武凌霄只是一名普通的军武者，顶天了也就只是一个刚迈入一阶的低阶武者，但没想到他实力甚至比他们还强。凡哥，亮灵气吧！武凌霄手持长枪，自信地对着吴凡说道。吴凡扭动了一下脖子，随后捏了捏拳头，发出一连串骨头摩擦的声音，然后说道：“暂时还用不到。”他之所以不召唤长刀，是因为他不想把武凌霄送进医院。凡哥，一年多不见，你是变得越来越狂了。既然你这样说，那就别怪我下手狠了。在部队里，他武凌霄也是一个狠角色。看到吴凡有恃无恐，他瞬间气血上涌。So， 武凌霄非常迅速的靠近吴凡，一点寒芒先到，猛地刺出。吴凡一个侧身避开，他刚吃过饭，想要先消化消化。而武凌霄一看吴凡避让，马上就追击了上去，想要用极快的节奏干掉吴凡。刷，刷，刷。长枪在武凌霄手中宛如游龙，攻势十分凶猛。枪尖在空中连出了几十道寒芒，如果是一般的一阶武者，估计早已经被戳得千疮百孔。吴凡接连后退，却并不是一味的避让。他在后撤的空档看准了一个时机，猛地前身一矮，欺身上前，对着武凌霄的脸就是一拳。武凌霄看着即将呼在脸上的这一拳，眼中出现了一抹厉色。他居然不避让，反而是提枪朝着吴凡的胸口扎去。我清楚的记得，上次你就是不惜用身体接我的长枪。然后以伤换伤，死死的用腰腹部卡住了我的长枪。既然你敢以伤换伤，那这一次我接你一拳又何妨？随后，武凌霄将强大的灵压罐注到了长枪之上，是要一枪结束这场战斗。然后，当武凌霄先是感觉自己戳在了一道宛如金属的无形墙壁上，无法寸进一步。随后，他感觉自己的脸被一股千钧的力道击中，砰！武凌霄整颗头被巨大的力量击歪，脖子拉得老长，随后身体不由自主的飞了起来。人在空中转了一个三周半，随后重重的落在了地上。此时，他脑海里只有一个念头：他的护体灵压为什么那么硬？我的护体灵压就跟没有一样。一般的武者挨上吴凡这一拳，多半是爬不起来的。但武凌霄却马上就从地上站了起来，看样子他的实力确实还可以。死！吴凡这一拳直接给周围观赛的众人给打精神了，眼睛瞬间睁大了起来。他们在看到武凌霄这么年轻就能成为地阶武者，而且还是一名军武者的情况下。没有使用灵气的吴凡不得被按在地上打，结果看似猛烈进攻的武凌霄却忽然被吴凡一拳给击飞了。
这简直就是匪夷所思。看你的样子，似乎还有顾虑，不用担心，全力出手，不然你连我的灵气都逼不出来。这样下去，只是浪费你我的时间。”吴凡站在原地，用平静的语气说道：“刚才武林霄的攻击，连他的护体灵压都没有破，很显然他还是留手了，怕一场普通的切磋伤到吴凡。”呸！武林霄吐出嘴里的一口血，随后认真的看着吴凡说道。凡哥，既然你这样说，那就别怪我不手下留情了。唰！只听武林霄话音刚落，他身上的灵压瞬间炸开，强大的压力直接将周围的建筑震得不停晃荡。同时，在他的背后出现了三道光环。天哪！围观的人看到武林霄第三道星环时，猛地惊呼出声：“全是！”第168章：猛虎啸天枪法。一道深紫色的星环在武林霄的背后浮现，深邃的颜色和普通的淡紫色不同，隐约透着一丝黑光。一头接近魔神大妖灵和所激活的心环，魔神大妖虽然不稀有，但也不是那么常见的。而且因为世家大族的年轻武者很多，导致魔神大妖的灵核供不应求。很多武者家族的年轻武者就面临一个十分困难的选择：要么压级，要么选择魔血凶兽的灵核进阶。而选择压级，就要面临落后同龄人的处境。试想，在竞争激烈的大家族里，别人已经是 C 阶了，你还为了一个魔神大妖的灵核而待在地阶压缩灵压，在彼此武技、战斗技巧。和灵气天赋都差不多的情况下，那肯定是等级高的比较有优势。这种情况就相当于在一个升级换装备的游戏中，即使你在69级这个等级段穿上了稀有磁条的极品装备，那也打不过一个100级普通装备的玩家。区别就在不会被秒杀。好，武林霄一枪刺出，竟然有虎啸之声，猛虎啸天枪法。这是他这次获得二等功时均不奖励给他的 B 级武技。尽管他还使用的不纯熟，但当他使用这道枪法时，便拥有了一往无前的气势。唰！吴凡从虚空中凝练出了一把长刀，在众人的惊呼声中迎了上去。枪！两人都没有使用丝毫的技巧和花招，刀枪在空中撞击，产生了连绵的金属敲击声，不时有建设的火星迸发。战斗这才开始。此时的武林霄浑身气血激荡，自从在阳城那次灾难后，他便每日都不敢松懈，即使在部队那么辛苦的训练中，他依旧每天要练枪一个小时。刮风下雨、打雷闪电都不曾停止。为的就是不再像当初被邪教武者追杀的那样狼狈，甚至于差点被杀死。他也想保护其他人不受伤害，为此他放弃了进入武大的想法，以 S 二级灵气的天赋进入了军武。杀！武林霄前脚用力一踏，喊杀声似乎携带着千军万马的气势，仅仅几万的灵压在这股气势的加持下，让人感到十分震撼。如果是武道信念脆弱的人，仅仅凭借这一道喊杀声，便会被震得神魂震荡。猛虎落地式，他这一枪没有任何的保留。根本不考虑能否击穿吴凡的护体灵压，根本不考虑自己是不是还有后手能规避伤害，要的就是这种一往无前、破阵杀敌的气势。一枪过后，不是敌死，就是我死。吴凡到现在还没有亮环，其实力之强已经是武林霄快要望不到的程度，所以他根本没有留手。卧槽，这小子来真的？他们两个有仇吗？居然直接用上了杀招！尼玛的，他刚才也没喝酒对吧？怎么感觉跟我老子喝多了一样？卧槽！此时围观的一群五二代们都惊呆了，本以为他们是两个老同学间的友谊赛，结果打成了生死战。我去，这人吓傻了，怎么还不躲避？在众人感叹武林霄杀招强大的同时，他们居然看到吴凡不闪不避，竟然同样全身灵压爆发，手中的长刀在空中斩出了一道淡蓝色的刀光。五界，三千雷刀，轰隆，宛如寂静的黑夜炸开了一道闷雷，雷霆咆哮的声音让众人瞬间耳膜一震。随后一阵心惊肉跳，咔嚓！吴凡的护体灵压被直接撕碎，猛虎长枪点在了他的胸口，上衣在还没有接触到的时候便被强大的力量给撕成了碎片。就在众人以为吴凡的胸口要被捅成一个窟窿时，只听“叮”的一声，不灭金身。长枪点在吴凡胸口的位置，以枪尖为中心变成了巴掌大小的金色灵体，而枪尖碰到这金色灵体的一瞬间，就像是撞在了一面坚不可摧的铁壁之上。而另外一边的武灵霄，则是忽然喷出一口鲜血。吴凡的长刀在他的胸前拉起了一道半月形的刀光，护体灵压，作战服被一刀斩碎，胸口直接出现了一道近乎半米长的伤口，血浪飙飞出去，近一米高。吴凡自上而下一刀斩落后，在不到半秒的时间里便收刀回身，随后一脚踢出，咚！武林霄的丹田被一脚踢中，吴凡这一脚力道之大，在武林霄倒飞而出的瞬间，甚至能看到螺旋般的气流，砰！只听一道沉闷的巨响。武林霄整个身体撞在了特制的钢铁墙壁上，后三四米的黄白色铁墙竟然被他撞出了近十厘米深的凹痕。全场寂静良久，才有一道呼吸声传来。众人竟是在这段时间里紧张的忘记了呼吸。
因为吴凡的攻击太过窒息，导致他们根本不敢喘气。呼，袁绍深吸了一口气，连忙叫场馆的医务人员上去给武凌霄治疗。不过在众人惊讶的目光中，身受重伤的武凌霄居然缓缓地站了起来。凡哥，够劲儿！吴凡收起了长刀，拿出了一颗中品灵石，递给武凌霄，让他借助灵石的力量缓缓伤势。你今天找我切磋目的，不是为了因为我当初堵门打败了你，而是想试探我的实力，激起我的战意，对吧？吴凡在他使用猛虎枪法的时候。就已经体会到了。听到吴凡的话，武凌霄神情严肃地说道：“凡哥，我们都是经历了阳城灾难的人，所以我希望每个从阳城走出去的武者都不要忘记曾经的苦难，共同努力，不要再让其他人的故乡变成像阳城那样连名字都不能提的人类境地。”不过，很多人在来到大城市后，都像陈明阳那样，在更大的武者家族面前，在那些身份更高贵的年轻武者面前，感受到了巨大的落差，从而失去了自信和信念。其他人可以，但我不希望你也变得和他们一样。每个能变强的人，内心都有着非常坚定而顽强的信念。武凌霄和王书月便是最好的对比。或许王书月得到的修炼资源会比武凌霄多，但吴凡能肯定，如果以后王书月内心没有像武凌霄这样的信念，那以后两人间实力的差距绝对越拉越远。第169章，想我死就直说。你的伤势有点重，应该快点去医院。吴凡倒是想给他用量子重构，可惜那个新环武技只能他自己使用。我送他去医院吧。这时。王书月走进了对战室，对着吴凡和武凌霄说道：“好的，那就麻烦你了。”随后，王书月便走了过来，扶着武凌霄离开了这里。看着两人离开的背影，吴凡莫名觉得有些熟悉。然后他想了想，发现和当初在阳城时，武凌霄重伤带着王书月他们几人逃跑时一样。结束了战斗的吴凡并没有离开对战室，而是对着观赛席上的渊少说道：“你刚才是不是说过想要跟我打一场？”听到吴凡的话，渊少的脸色一下子就变得难看起来。原本他还是很有信心的，毕竟在同龄人中能达到地阶的也不多。可在见到吴凡和武凌霄的战斗后，他觉得甚至都不用吴凡出手，只是武凌霄都能锤他。怎么办？此时的他很想说：“我不是，我没有，你别乱说。”但之前话都放出去了，总不可能当做没发生是吧？就在他骑虎难下之时，从场馆旁边走进来一个和渊少模样有七分像的年轻人。渊少在看到这个年轻人后，眼睛瞬间一亮：“表哥，我听到这边有很大的动静。”是有高手在对战吗？阿峰，你来的正好，下面有个人，你帮我应付一下。袁绍快步走到这名年轻人身边，语气急促地说道：“袁绍姓叶，全名叶渊，来人是他的表弟叶雨峰。对方今年暑假以推优生的身份进入了天府五大，而且还进入了天府五大全国新生大赛的替补队，实战能力比他这个表哥强了不知道多少。”叶雨峰顺着表哥叶渊所指的方向看去，只见一名没穿上衣的年轻人正朝他们这边招手。这个人有点眼熟啊。叶雨峰觉得自己肯定见过眼前这人，就在他快要想起来的时候，他表哥叶渊猛地一下拍在了他的肩膀上。阿峰，待会下手轻一点，毕竟他是你舒月姐姐的同学。叶渊用自信的语气说道：“他是见过他表弟战斗的，家族里那些普通的地阶武者，他一个人能打七八个。”行，叶雨峰思路被打断，随后也不再多想，脸上的神情也随之变得冷漠起来。他进入对战室，随后走到吴凡面前：“我叫叶雨峰，天府五大战斗学院。”红之班大一的学生，我代替我表哥出战，可以吗？可以。吴凡点了点头，他倒是没什么意见，而且眼前这人的实力还算不错的样子。这样，我也不想欺负你，只要你接下我三招，就算我输了。叶雨峰作为一名压缩了两倍灵压的地阶武者，实力远超普通的地阶，在他看来，吴凡应该只是一个普通的地阶武者，再加上对方刚才应该是战过一场，叶雨峰觉得以自己的实力和吴凡战斗，那简直就是在欺负人，所以他这样提议道。甚至他觉得三招都算多了，吴凡可能连他一招都接不了。接你三招，那不是光挨你打了？对于这个建议，吴凡当然不同意。哪怕自己的护体灵压很厚，他也不想站在原地白白挨打。那我先让你十招。叶雨峰语气随意，尽显高手风范。不用十招，会不会有点多了？要不一招就行。吴凡有些不好意思的说道。一招，你可能连我的护体灵压都破不了。叶雨峰被吴凡的话给逗笑了。就在他说话的时候，是吗？那这样我就不客气了。吴凡说完，一脸人畜无害的表情忽然就变得认真起来。他手中长刀握紧，身影瞬间一闪，只是眨眼间便出现在叶雨峰面前。这虽然刚才两人是面对面站着的，即使是这样，但当吴凡出现在他眼前的时候，他依然没有反应过来。死！叶雨峰倒吸一口冷气，吴凡身上爆发出的灵压让他浑身的寒毛瞬间一栗。没有使用武技，没有亮起心环，就是这样普通的一刀。让叶雨峰心里涌现出一种极大的恐怖，挨这一刀，我会死吗？
。这个问题从疑问句随着长刀的落下而变成了肯定句。唰，长刀停在了叶雨峰的头顶，刚猛的劲风斩掉了他几丝头发。小伙子，你在战场上这么轻敌，是真的会死的。吴凡收起长刀，长刀化作点点灵压粒子回到了他的体内，随后挥了挥手就离开了这里。在他离开后，叶渊赶紧冲到了表弟面前，用力摇晃着他的身体。在发现没有效果后，他忽然对着叶雨峰大喊一声：“神光退现！”啪！只听一道清脆的耳光声响起，叶雨峰就像是回过神来一般，眼睛瞬间恢复了光彩。只是他在恢复过来的一瞬间，只感觉双腿一软，差点就栽了下去。好在旁边有人连忙扶住了他：“表弟，你怎么样了？有没有事？”叶渊关心的问道。“没，没事。”叶雨峰说话时声音沙哑，他感觉自己的喉咙干涩，嘴唇甚至都有些开裂，后背已经被冷汗打湿。双膝像是没有成为舞者前，连续跳了十公里蛙跳一样，走两步就要原地栽下去。表表哥，刚才那个人是谁啊？叶雨峰感觉自己从来没有像刚才那样离死亡如此的近。表弟，你脸色好难看啊！对方是不是使用了什么精神类的武技？叶渊觉得自己的表弟就像是中了阅读的卡卡西一样，莫非是在意识海里被吴凡用刀子捅了三天三夜？那个人我也不太熟悉，好像是叫做吴凡。你说刚才那个人叫吴凡？他是不是来自华夏武大？听到叶渊的话，叶雨峰语气变得激动起来。应该不是吧？不过听他说，之前参加过什么华夏武大的自主招生考试。叶渊有些狐疑的看着叶雨峰，小老弟，你该不会是纵欲过度导致的肾虚才会膝盖发软吧？你个混蛋，老子要掐死你！叶雨峰双手掐住叶渊的脖子，一脸悲愤的说道：“你知道对方是什么人吗？人家是今年华夏武大的新生第一名，前不久还在长安武大。”一条武干翻了五个全国大赛的主力队员，叶雨峰掐着叶渊的脖子，前后来回摇摆。你他妈想要我死就直说。第170章，全国大赛之千人大战。本届亚洲武者运动会圆满结束，华夏的健儿们总共获得了383枚奖牌，位列奖牌榜第一。电视里正在播放最近的新闻。小凡，如果能在电视里看到你就好了。无能躺在病床上说道。医生说他恢复的很好，大概还有一周左右就能彻底恢复了。全国新生武道大赛每年都不会对外透露，因为这涉及到学生们的安全。如果在大赛上表现出众的话，可能会被邪教或者境外组织盯上，然后实施暗杀，目的就是将华夏新生代的高手扼杀在摇篮里。今年的全国大赛会改革，新的规则在这次国庆节后就会公布。听华夏武大的老师说，这一届很有可能采取网络和电视双直播。吴凡在一旁说道：“到时候你身体恢复了，可以来现场观战。”两人聊了一会儿，吴凡看了看时间。前往帝都的动车还有两个小时就发车了，爸，那我就先走了，一路上注意安全。等吴凡背起背包离开华西武者医院后，一名年轻的女护士走进了无能的病房，考虑的怎么样了？康婷走到无能的身边，抚着上半身贴近无能，用充满诱惑的姿势说道。她一边说，还一边挑逗的用手指轻轻扣着无能的手掌心。再等等吧。无能用充满忧郁的眼神看向窗外，颇有些心事重重。从天府到帝都。无非就是从一个繁华的大都市到了另外一个更繁华的都市。坐了将近十个小时的动车后，吴凡回到了华夏武大。此时距离国庆节假期结束还有三天，吴凡本来是想再多陪一下无能，但中途他就接到了沈子双的电话，让他今天返回学校，说是有重要的事情要说。学姐，有什么事不能在电话里说的？吴凡刚走进沈子双的办公室，就发现已经有好多人在里面了，不光是许风霜和罗显和这些小队的队长，连徐十一、张之白、秦少商都在。甚至还有一名让吴凡印象深刻的人——左山行。这个左山行灵气是两把巨大的手斧，当初在南门大战的时候，将自己的护体灵体厚度提升了将近十倍，硬生生的扛住了吴凡好几秒。吴凡，你来的正好，这下人就到齐了。沈子双的办公室不是很大，此时挤了二十多个人，显得十分拥挤。虽然不知道你们是怎么度过这个国庆假期的，但从现在开始，我希望你们把心收回来，因为全国大赛的日期和规则已经定下来了。沈子双的话。让在场的众人神情一肃，刷，刷，刷，就像是动漫里给每个角色的眼神分镜那样，包括吴凡在内的众人眼神都变得认真起来。今年的全国大赛和以前的任何一届都不同，具体规则你们自己看吧。沈子双将打印好的二十多份文件分发了下去。关于全国新生武道大赛的规则指导书，吴凡拿起文件看了起来，结果越看神情越奇怪。这是，众人在看到比赛规则后，纷纷露出了不同的表情。有失望的，有激动，还有疑惑的。对战的武大各自派出一千名学生参加战斗，这是要干嘛？打群架吗？林小璐诧异的说道。在以前，是每个武大
派出五名正式队员和五名替补，采取一对一车轮战的方式进行战斗。而本次全国大赛是每个学校要派一千名大一新生参加战斗。教育部的新任部长说，全国新生大赛不应该是全国新生强者的大赛。而是应该由大多数学生一起参加，这样既能体现出一所武大真正的综合实力，又能让全体新生都有参与感。沈子双扶着额头说道：“他也是今天早上才看到这个规则的。那现在学校是什么意思？叫我们来的目的是什么？还有学校要怎么选拔这一千名参赛的大一新生？”罗侯在粗略扫了一眼比赛规则后问道：“他国庆节根本没有回家，而是选择待在灵气塔里修炼。虽然他的学分没有吴凡多，但相比于其他新生来说，已经是一笔巨款了。既然这次是千人大战。”那么就不是个人武力那么简单了。我们需要将一千个人分成五个团，每个团分配一名团长和副团长，分别带领一百人。沈子双看着众人说道：“团长和副团长的人选将从乾隆班和优秀新生里面选取。”听到此话，众人都看向了吴凡、许风霜、张之白几人。根据木兰井副校长的临时安排，五名团长分别是吴凡、许风霜、罗显和、文人优越和常征明。众人听到这个安排，前四个的人选众人倒是没什么意见。毕竟吴凡几人的实力，大家是有目共睹的。可是这个长征明是什么回事？他好像还不是战斗学院的吧？学姐，这个团长的名额是学校安排的，还是可以争取的？秦少商站起身，虽然身体是朝着神子双的，但这话却是说给长征明听的。长征明是指挥学院的学生，涉及到上千人的战斗，那必然是极其激烈和混乱的。我们必须要有一名总指挥。神子双说道：“长征明的实力和乾隆班的几位相比，确实有点差距，甚至连吴凡小队里。”排名第三和第四的官员，王爷都不如。但是木兰井和刘江华两名副校长在浏览了五千多名新生的资料，又看了南门大战时的录像后，敲定由常征明来当新生大赛的总指挥。常征明的灵气是一副和赛文奥特曼差不多的眼镜，其灵气特点就是精神力强大，而且可以无视距离，将声音传递到其他人的识海里，相当于心灵链接了。不过目前来说，这个人选还是暂定的，之后我们会根据交流赛的情况来进行调整。沈子双觉得有部分同学对这个团长人选不满意，于是开口解释道：“交流赛，和谁打啊？”吴凡对交流赛特别的重视，毕竟那是有修炼资源拿的。这次消息来得很突然，所以全国几百所武大此时都在研究对策。所以和我们约交流赛的武大是……沈子双看了看众人，随后从口中说出了一个超级重磅的名字：第171章四象刀法的最后一刀——帝都武大。这四个字从沈子双嘴里说出来的时候。办公室里的空气都凝重了几分。帝都武大和华夏武大一直都是彼此最强的竞争对手，所以也就有了决赛之前王不对王的潜规则。以往几十年里，每一届的全国新生大赛，两所武大都没有越过交流赛，所以双方真正交手时， 9 9是在决赛里。当然，华夏武大和帝都武大有几届也是翻过车的，被什么明珠武大、魔都武大、国防武大爆冷击败。其中，国防武大是军校，也是全国排名前八的强校。武凌霄就从部队考到了这个学校，目前正在进修中。一上来就这么刺激的吗？张恒摸了摸自己的心脏，发现正在咚咚咚的狂跳。帝都武大了不起啊，这不得给对面上上强度？方天旭迷之自信的说道。除了一开始的些许错愕，在场的同学对于即将和帝都武大对战没有丝毫的怯懦，反而是一副摩拳擦掌、跃跃欲试的样子。有信心是好事，但不要太自信。帝都武大的实力非常非常的强。沈子双给众人提醒道。因为还有参赛学生的选拔、对战规则的分析，还有团队的磨合，所以交流赛定在半个月后进行。你们要趁着这个时间再提升一点实力。全国新生大赛的新规则不胫而走，瞬间引爆了全国的五大论坛。刺激！今年这场比赛的血腥程度肯定拉满。我要看血流成河。本来我以为我只能在观众席上当观众了，没想到今天下午导师通知我去试训，也要把其他学校的人按在地上锤。我已经遇见楼上的死鱼不明 A O E， 范围伤害。武技了，上千名新生武者打起来，这谁的前排能站得住啊？到时候可是铺天盖地的武技啊！就在各方五大论坛在激烈讨论的时候，更多重磅的消息出现：爆！八强高校的国防武大和三十二强的北疆武大约战了；川渝双子星、十六强的天府武大和三十二强的山城武大约战了；永远的四强明珠武大和魔都武大约了交流赛。一时间，各大高校的约战消息接踵而来。让本来沉寂的国内武大氛围瞬间达到了高潮，而点燃这条导火索的，便是华夏武大与帝都武大的这一战。压住，压住！你们猜这一场谁会赢？那肯定是华夏武大啊！人家前不久才搞了一场南门大战，已经有了一场几千人战斗的经验。屁！交流赛那是讲团队配合和学校综合实力的。今年华夏武大新生的入学资源被一群顶尖新生强者给瓜分了。
，那群新生连口汤都没喝到。所以论整体实力，那肯定是帝都五大比华夏五大强多了。一时间，各种数据分析师还有战术教练员开始在网上疯狂兑现，从个人实力能否带领团队取得胜利，讨论到派自家学校的漂亮学妹策反对方的主力队员。国庆假期还没结束，所有今年刚考入五大的新生开始集体返校，他们要参加选拔。华夏五大这边直接贴出了硬性要求，那就是零压等级必须是一阶以上。这一下就淘汰了 50% 的学生。凡是入选的同学，每场战斗基础奖励100点学分。如果战斗胜利的话，每人再奖励300点学分。在听到相关负责人发布的这条消息后，整个华夏五大都沸腾了。尼玛的，我现在回高中重新参加五者高考行不行？一些大二的学长学姐羡慕的说道：“他们累死累活去完成学校的任务，每次也才几十点。”吴凡没有管外面的事情。他在回到别墅后，先是洗了个澡，调整了一下状态，随后静下心来准备修炼。半个月后就要和帝都武大打交流赛，对方的实力肯定很强。同阶武者吴凡在没有戴上面具亮金色星环的情况，打十个八个还是没有问题，但他是不可能在明面上使用金色星环的。而且帝都武大是和华夏武大齐名的顶尖武大，他们的顶级强者实力肯定恐怖。自从进阶到地阶以来，吴凡一直都待在自己的舒适区，除了和魔神大妖级的蛟龙战斗过以外。最激烈的一战就是在长安武大的一条武了。现在网上已经有留言在叫吴凡吸血鬼了，说是吸干了这一届华夏武大新生的资源。如果在全国大赛上表现不佳的话，一定会被喷到原地爆炸，族谱螺旋升天，父母一天要进五百次火葬场。当然，吴凡是不在乎这些的，他的抗压能力还是很强的。十多天继续压缩五倍零压不太现实，而且实力增长也会很缓慢。吴凡思考了一下，决定将四项刀法剩下的最后一刀练会。四项刀法在吴凡强大灵压的加持下，变成了比较特殊的一级武技，威力比一般武者用起来要厉害很多。四项刀法是一门 A 级功法的简化版，等以后有钱了可以将它升级一下。吴凡一边想着，一边打开了土刀的学习视频。雷刀的开头是一声惊雷，而土刀的开头则是浮现出了一个大大的臣字。臣刀以防御反击、位移突围、群体控制为主。视频中出现了一名戴着斗笠的蒙面武者。只见他挥动着手中的长刀，身姿一矮，无数灵压粒子开始在他身上汇集。此时，在他的面前，有近二十名武者正朝他杀来。而就在对方快要杀到他面前的时候，嗖、so, ！蒙面武者身体瞬间朝前一闪，在仅仅不到 0.5 秒的时间里，长刀带着恐怖的力量席卷了前方近百米的直线距离。唰！地面被带起一片尘烟。而此时，在蒙面武者沿途经过的地方，所有攻击他的武者护体灵压瞬间破碎。身体被一道强大的力量给击飞到了空中，本来是被围攻的局面，却在瞬间破局。战斗结束后，蒙面武者将长刀收回了自己的刀鞘，然后视频里出现了一行字：“臣刀，风尘绝念斩。”第172十二章，二次觉醒与战术研讨会。下课了，走去训练场。华夏武大除了战斗学院之外，其余的学院都是有文化课的，但由于全国新生武道大赛的改革，让整个全校所有的新生都充满了活力。凡哥，吴凡才刚走出灵气塔，旁边传来了一道粗犷的声音。他回头一看，居然是左山行。对于左山行，吴凡还是比较有印象的，毕竟是少有的几个能正面挡住他进攻的人。而且他现在好像是常征明小队的副团长。找我有什么事吗？常征明团长想要召集其他几位团长和副团长，召开一次私下的战术研讨会。左山行身材高大魁梧，比王爷还要壮几分，充满力量感的同时，浑身灵压也十分强大，很明显已经进阶为地阶武者了。战术研讨会，吴凡倒是有想过会有，但没想到常征明会这么积极和迅速。打个电话就行了，没必要专门跑来跟我说吧。吴凡点了点头，说实话，他现在对帝都武大的情况一点都不了解，毕竟他的时间和别人一样都是24小时，全部用来修炼的情况下，对于信息的获取就只能从别人那里得到了。这不是为了表示诚意吗？左山行有些无奈地说道。许风霜、罗显和还有徐十一几人对于常征明还是比较不服的。觉得他并不适合担任团长和总指挥。行，待会你把时间和地点发给我。队里的其他成员之前就在许风霜那里碰了壁，对方明确表示自己忙着提升实力，不会去什么过家家一样的战术研讨会。左山行本以为实力最强的吴凡是最难应付的，但出乎他意料的是，吴凡居然意外的好说话。下午的时间，吴凡除了稳定提升了一点灵压以外，又把风尘绝念斩又练习了上百次，直到灵压几乎要消耗殆尽时才停下来。虽然自己修炼的武技没有新环武技那么上手，但这种慢慢熟练的感觉还不错的样子。吴凡认为这是一种正反馈，证明自己每一丝的付出都有一些回报。眼看时间要差不多了，吴凡拿出了手机开了导航。
华夏五大四周可不是什么荒郊野区，而是特别特别繁华的商圈。从爱马仕、香奈儿等奢侈品，老凤祥、银河珠宝等顶级首饰金店，再到什么全国连锁的海底捞、小龙坎、洋房火锅，从汤锅、干锅、火锅、香锅、道川、香、鲁、粤等菜系大酒楼，简直应有尽有。日料店，吴凡按着导航来到了一家装修极为精致的和风餐饮店里，大门口挂着两串写着日岛文字的长筒灯笼。木质的隔扇门居然用的是黄金金丝楠，这家店的消费水平由此可见一斑。欢迎光临！吴凡一进大门，两侧就跪坐了两排穿着和服的年轻少女。他们见到吴凡进来，就用日岛专用贵式服务给他行礼。随后在侍女的带领下，吴凡来到了左山行发给他的地址——雪季阁。还没进门，吴凡就听到了里面嘈杂的声音。我今天下午去看了几场选拔赛，不得不感叹，华夏武大的人才是真的多啊！你们知道吗？有个使用声波弓的舞者。居然从物理实验室带了一个声波放大器来，直接增幅三倍，给对面的人都整妈了。还有一个化工院的新生，用烧杯和混合反应釜，直接给炼了一颗禁药爆血丹出来。幸亏发现的及时，不然得留下后遗症。人才都是一些人才啊！就在这时，吴凡推开门走了进来，就看见林小璐和方天训两人像是在说相声一样，一个抖包袱，一个捧哏，在那里手舞足蹈的聊天。凡哥来了呀！见到吴凡进来，众人纷纷招呼道。吴凡走到张恒旁边，盘腿坐了下来。这种高档日料店，地面都是用席子做的，官方名字叫做榻榻米。我有个疑问，一坐下来，吴凡便好奇地问道：“日岛海域污染那么严重，你们居然还敢来吃日料？”听到他的话，张恒微微一笑，道：“日岛那边的污染传到我国海域，还要大半年呢。如果现在不吃，那以后就真的没机会再吃海鲜了。”而且，凡哥，张恒眯着眼睛凑到吴凡耳边，小声地说道。你真的以为这些日料店的食材都是从日岛那边空运过来的？我告诉你，百分之九十都是国产的。就在两人聊天的时候，一道身影忽然走了过来。吴凡同学，你父亲的身体痊愈了吗？文人优越今天穿着绿色领巾的白色水手服，下身穿着绿色的百褶小短裙，脚上套了一双洁白的棉袜，一双齐腰的乌黑长发，左右编了两个长长的麻花辫，十分。在其左前额的发梢上还戴着一个玉兰花的发夹，整个人显得十分的可爱。他双膝并拢，跪坐在吴凡旁边。吴凡能闻到他身上有一种百花混合的淡淡幽香。多亏了你的黑玉断续膏，我爸前天已经出院了。吴能不仅出院了，还给吴凡发了一段他百米赛跑和引体向上的视频，可以看出他的身体素质比以前好多了。视频中他还说道：“儿子，你老爸感觉可能要二次觉醒了。普通人在第一次觉醒失败后，可以再使用大量的修炼资源进行觉醒，但成功的概率只有第一次的一分之一，这代表着几乎不可能。”距离二次觉醒最近的一次，还是在1952年。美帝的一名叫做肯德基的老爷爷，他在65岁的时候才觉醒了自己的灵气，有用就好。文人优越笑靥如花，容貌更胜三分。不是要开战术研讨会吗？你们的队长常征明跑哪里去了？乾隆班和优秀新生来了一大半，彼此之间也是比较熟悉了。就在他们疑惑时，雪季阁的门就被推开了，常征明和另外一位大家都很陌生的年轻舞者走了进来。这位是？众人看到常征明倒是没什么。但是在看到他旁边那位陌生舞者时，脸上都露出了好奇的神色。第173章，恐怖的帝都武大。我叫黄渊慈，是今年冰城武大大一的新生。年轻的陌生男子开口自我介绍道：“冰城武大。”众人稍微有些惊讶，因为冰城武大是去年的全国十六强，实力比长安武大还要强上许多，排名在第十位。换个说法，就是全国十强。冰城武大不是在冰省的上京城吗？怎么跑帝都来了？哎。他的脸上还有伤的样子，众人看着名叫黄渊慈的年轻人，仔细看的话，就能看到他的眼角、还有脖子等处都有大小不一、还没痊愈的伤口。在我们和长安武大、鹿岛武大、黄龙府武大打交流赛的时候，冰城武大也在和帝都武大打交流赛。张之白在一旁说道：“他平时比较安静，但说话时却能让人不容忽视。”没错，上个月冰城武大和帝都武大刚交手过，所以我邀请黄同学过来给大家分享一下情报。常征明带着黄渊慈坐了下来，坐下后，黄渊慈沉默了好一会儿，才开口说道：“其实不存在分享不分享的，只是我们被打得太惨了，想要借助华夏武大的力量教训一下对方而已。”他的话虽然不够大气，但却十分的坦诚。吴凡对他的观感还不错。黄渊慈从身后的背包里掏出了一个移动 U 盘，见状，常征明展开了包间的巨大投影屏，将 U 盘插入了数据接口。这是我们和帝都武大比赛时的录像。我希望诸位在看完后不要笑话我们实力太多。事实上，我们派出的五名选手都是主力队的地阶舞者，都是三倍灵压的顶级强者。随后，投影屏幕上就出现了第一场对战的画面。开头就是一幕雷击，只见一名手持重型大刀的男生
，对着冰城武大一名手持长剑的武者一刀斩下。护体灵压被重刀斩成了碎片，随后大刀威力不减，直接一刀劈在了冰城武大那名武者的长剑上。咔！随后只听一道清脆的响声，长剑竟然被一刀斩成了两段。噗嗤！长剑被斩断的瞬间，冰城武大的同学脸色瞬间变得无比的苍白，随后一口心头血喷涌出。可是。重刀在劈碎护体灵压和长剑后，余力依然不减，居然重重的落在了这名同学的肩膀上，撕了，就像是破布被撕开的声音一般。冰城武大的这名同学小半个身体被斩裂，人当场就昏死了过去。这，在大屏幕前看到这场对战的华夏武大众人，神情都变得极为严肃起来。刚才那一幕带来的冲击力实在是太大了，三倍灵压的地阶武者，居然在一个照面之间就被连人带灵器砍成了濒死的重伤，这简直难以想象。这人叫做黄元玉，是帝都武大卧龙班的一个队长，同时也是主力队的队员之一。灵气是一把刃宽15厘米、厚3厘米、长 1.5 米的金背大刀。黄元慈咬着牙说道：“即使这一幕他在现场看过一次，但在看的时候依然忍不住的握紧了拳头。灵气被损毁，有可能危及使用者的生命。如果救治及时，也需要很长一段时间的恢复期。这名同学可能很难在全国新生大赛上上场了。”在吴凡身旁的文人优越叹息一声说道。这就是去年全国排名第十的武大吗？水平就这，简直就是浪费我的时间。画面中，黄元玉一脸不屑地说道：“从他的表情中就可以看出，他确实十分的不满。”随后，冰城武大这边第二名上场的武者也被黄元玉一刀就解决了，不仅灵气被斩碎，就连左手的手臂和一条小腿都被斩断。断肢重生加上灵气修复，这人半年之内别想再修炼了。不仅实力差距大，手段也极为残忍，这人的行事作风简直令人不齿。有名华夏武大的学生站出来说道：“真的是好武德。”黄元慈背对着众人说道，他语气十分的愤怒，却又无可奈何。无聊，严伯君，下面三场你来打。画面中的黄元玉直接收起了重刀，对着休息室喊了一声，随后大步走出了对战的场地。下面出场的人叫做严伯君，是黄元玉小队的副队长，灵气是一把长两米二的方刃巨斧，灵压很强，是三十八级的地阶武者。你们要特别注意他的心环武技，简直是强到离谱。黄元慈给自己倒了一杯冰水，让自己冷静下来。冰城武大，公孙淼，请指教；帝都武大，严伯君，请指教。第三场战斗开始后，倒是变得正常了起来。两人你来我往，互有胜负。而战局的变化就在一瞬间，只见严伯君忽然亮出了自己的心环，只见地阶的第三道黑色心环亮起，严伯君双眼忽然赤红一闪。心环武技，抬棺死战，刷！冰城武大这边的选手头上直接出现了一个战字。然后严伯君身体突然一个闪现，出现在冰城武大这名选手的面前，随后重重的一脚踩在了地面上。轰！只见大地一颤，冰城武大的这名同学瞬间感觉不妙，可整个人却被恐怖的能量冲击力震得浑身难以动弹。随后只见严伯君挥动着巨斧迎面劈下，一斧破盾，二斧破甲，三斧破局。冰城武大的这名武者直接被严伯君三斧头带走，死！众人只感觉脊背发凉，他们将自己带入了进去。发现根本没有信心能扛下对方三板斧，严伯君的这个心环武技可以大幅削弱我们的护体灵压，甚至在我们的护体灵压盾不够厚的情况下，还会增加受到的伤害。黄元慈叹了口气说道：“他应该是今年全国新生大赛上破盾能力最强的武者了。任何人的护体灵压和护盾类武技，在他面前根本就没有用。”只不过，黄元慈在说完这句话后，华夏武大的众人并没有像之前那样感到惊讶。“怎么了？你们不认同吗？”黄元慈有些疑惑地问道。今年大赛破防能力最强的人，应该是这位。作为亲身被砍了好几刀的人，左山行指着旁边正偷偷啃着一只大龙虾的吴凡说道：“第174章，被帝都武大堵门了。”在华夏武大那边正在研究帝都武大的时候，帝都武大商区被淡白色烟雾和灵气笼罩的流云茶社内，被人一条舞。你们可真是废物啊！黄元玉粗犷又带着不屑的语气对着长安武大的张一凡说道：“他和穿着和其他人不太一样，居然是身着铁甲。”胸口露出结实的肌肉，仿佛花岗岩一般。听到黄元玉的话，张一凡没有反驳和争辩，只是捏紧了拳头。不知道他是想起了被吴凡一条舞时的无力，还是对于黄元玉嘲讽话语的屈辱。总之，归根到底还是实力不如人，没什么好说的。元玉，你不要这样说，对方的实力你也看见了，比长安武大的诸位要强上不少。说话的是一名白发男子，他穿着棕色的休闲服，脖子上挂着一条暗金色的项链。这人叫做黎慧生。是帝都武大五名主力队员中的一人。此时，不光是长安武大的人在这里，许风霜去明省的鹿岛武大，还有罗显河去吉省的黄龙府武大的人都在。就他们这样的实力，
，今年还想跟我们抗衡。他们应该庆幸今年的赛制变成了千人大战，不然我一个人就能一穿五。黄元玉性格张扬，气焰十分嚣张。这种人其实哪里都有，但不是所有人都有他这样的实力。啊，禅心姐姐去哪里了？此时，一名跪坐在旁边的美丽少女说道：“虽然她只有十七八岁的年纪，但已经有种红颜祸水的感觉。”青丝瀑布般的长发垂在腰间，一双媚眼带着妩媚的诱惑。她两只玉手正端着玉制茶杯，下颌上扬，红唇微张，充满灵气的淡茶顺着洁白似雪的脖子而下。她的背很薄，体态气质十分完美。娇躯上穿着一身淡红色的露肩汉服，两袖雪白的衣袂下露出了带着金色镯子的皓腕，下身同样穿着淡红色短裙，露出了一双修长的玉腿。此女叫做灵狐天意，同样是帝都五大的主力队员之一。这，张一凡的心情本来是很糟糕的。但是当他的眼神放到灵狐天意那张脸上时，浑身不由得有些血脉奔张，气血都险些不稳。叶禅心说他修炼遇到了瓶颈，正在闭关修炼。一身身穿青衫的男生开口回答道：“他虽然身材不似黄元玉和王爷那样壮硕，但他的四肢极为粗壮，皮肤也不像被灵气滋润过的那般白皙，一头短发显得他十分干练。”这人叫做罗中玄，是帝都五大最后一名主力队员。这样啊，早知道我也不来了。灵狐天意伸了一个懒腰。胸前圆润硕大的山峰被顶得老高，叶禅心闭关了，他又要突破了吗？黄元玉有些吃惊地问道。看情况吧，副校长那边说了，让我们不要去打扰他，交流赛他都可以不用参加。李慧生给严伯君、张一凡等人续上了茶水。就华夏五大今年这个实力，我们全派副队长上都能赢下来。现在在这里看一个月前人家的战斗录像有什么意思？别人不可能这一个月内原地踏步吧？听一群华夏五大的手下败将用嘴巴说，有什么意思？说完，他便站起身，准备离开这里。黄元玉虽然下手狠狠，性格也很嚣张，但他能在同龄人中脱颖而出，武道信念绝对很坚韧。或许这种看清所有人的态度，就是他的武道。你要去哪里？李慧生察觉出有一丝不对劲，连忙问道：“赛前给华夏五大的人一点动力，不然等打起来的时候一碰就碎，那就太扫兴了。”黄元玉嘴角微微上扬，露出了一个耐人寻味的笑容。日料店。帝都五大的人根本就没把我们放在眼里，他们看我们的眼神就像是在看一群游戏里的 NPC。当黄元慈还在讲述冰城五大悲惨的交流赛时，爹，爹，在场众人的手机纷纷接到了消息、短信和电话。喂，什么？不一会儿，众人的表情就变了。华夏五大，南门，此时已经有上千人围在了这里。刷，黄元玉一拳打在了一名战斗学院新生的肚子上。随后，双手握拳高举，趁着对方被打的瞬间，用力捶在对方的背部。哇！新生嘴里吐出一大口血，他的身体被狠狠地砸进了地里，五脏六腑都有不同程度的破裂。怎么？你们华夏五大的人就这点实力吗？赶紧把吴凡、许风霜他们叫过来，不然就算来一百个都没用。黄元玉站在华夏五大的大门口，高声地对正在围观的华夏五大学生喊道，而在他的背后。还有几十名帝都五大的新生正拉着挑衅的横幅，在一旁加油助威。帝都五大才是最强的，华夏五大别来碰瓷了。听到对方的话，不少华夏五大的学生顿时气血上涌，想要出手教训这群人，但却被旁边的伙伴给拉住了。别冲动，你不是他的对手，难道你想在医院躺半个月吗？有些高年级的学长学姐也只能看着。根据官方的规定，此时只能大义新生出手。战斗学院大义新生周瑞阳前来领教。前几天，周瑞阳刚入选全国大赛千人名单，正在积极备战之时，就听到了帝都五大派人来堵门了。于是放下手中的训练计划，直接就跑来了。你，黄元玉斜着眼睛，睥睨的扫了他一眼，随后摆了摆手说道：“你一个一阶武者，我连动手的兴趣都没有。就算打不过，又能怎样？如果看到自家五大的大门被堵，而还毫无作为，那我就不配拿学校的修炼资源。”周瑞阳声音铿锵有力，一脸视死如归的说道。说得好，丁聪华从后面走了出来，崔子熙、钱红在南门大战中表现出色的一群战斗学院武者也都纷纷来到了南门。呵呵，有意思。黄元玉对着前方近十名战斗学院的新生说道：“你们一起上，只要能接住我一刀，全国大赛我就不上场了。”狂妄！周瑞阳听到对方的话后，瞬间全身灵压爆发。自从被吴凡连番打击后，他修炼极为刻苦，现在已经是二十六级的一阶武者了，比一些大二的学长学姐还要强。轰！见到周瑞阳动手，其他人也都纷纷亮出了自己的灵气，朝着黄元玉杀来。嘿嘿，看着瞬息间便杀到面前的众人，黄元玉咧嘴一笑，随后从虚空中抽出了一把巨型的重刀 ——C 级武技——本雷狂刀。第175章：罗显和裸衣战黄元玉。
，黄元玉单手提着巨大的重刀，对着前方众人一刀斩出。强大的灵压会聚成了狂暴的刀气。只见一道直径十米的圆形金色刀气在周瑞阳面前炸开，刷，刷，刷！金色刀气团在炸开的一瞬间，爆开了几十到三米长的半月刀气。周瑞阳用尽全力想要躲避，却发现刀气毫无死角的将他和众人包围。仅仅是两三道刀气，就斩掉了他们的护体灵压。噗嗤，刀气透体而出。丁聪华和崔子熙等人纷纷倒地，身上到处都是被割裂的刀伤，血流了满地都是。好，好强！看到黄元玉一招就秒了十多名战斗学院的武者，围观的人纷纷被镇住了。几名医学院的医武者赶紧上前给周瑞阳他们做紧急治疗。我都说了，只要能接下我一刀，我就不参加全国大赛，到时候你们不至于会输得很难看。可惜，你们没抓住这次机会。枪！黄元玉挥舞着长刀，在华夏五大南门前斩了几刀。刻出了一个大大的“菜”字。你躺在地上的周瑞阳可出了一口血，他挣扎着想要阻止黄元玉，可惜身体已经根本动不了了。被吴凡干碎后恢复的信心再次被黄元玉击碎，他躺在了地上，双眼失去了光彩。人与人之间的差距真的有这么大吗？他可以接受在经历了一番苦战后被打败，但接受不了这样三番两次被秒杀。你们华夏武大的那些强者都是缩头乌龟吗？就派一些低阶武者来送死？黄元玉嚣张的在大门口吆喝着。去年你们帝都五大输的时候，我们华夏五大的学长也没你这么跳啊！有人不满的说道：“去年华夏五大在全国大赛上是以微弱优势取胜的。”哼，那些大二的就是废物，吃了那么多资源，却还只是那点实力。如果把那些资源都给我，我高三的时候就能干翻你们了。黄元玉长刀一挥，强大的力量将说话的那人给扫飞了出去。就在这人要狠狠撞在墙上的时候，一道人影出现在他的身后，将他接了下来。赶来我们这里堵门！那你今天就别想走着回去。”罗显河指着黄元玉说道，“终于来了一个能入眼的家伙，不过你也不是我的对手，叫吴凡出来。”黄元玉似乎有意刺激罗显河，“不用吴凡出手，我就能干翻你。”罗显河脱掉了自己的上衣，露出一身坚硬如钢铁般的肌肉，他的双拳出现了一对土黄色的拳套。杀！没有什么再过多的对话，两人见面就是一场彪悍的对战。轰！罗显河全身灵压爆开，六万的灵压将地面都踏碎了。而黄元玉神情也是，终于认真起来。在罗显河爆开灵压的同时，他也将灵压提升到了六万。斩！一拳一刀碰撞在一起，随后一道巨大的爆响传来，围观的众人纷纷捂着耳朵。之时，恐怖的能量冲击波卷起了地上的尘土，拍在众人的身上。实力稍微弱一点的新生直接后退了好几步，而一些学长学姐也展开了护体灵压进行抵挡。So， 两人在原地对轰了一记，随后身体瞬间消失，在不到半秒的时间里，又出现在另外一处。这不是瞬移，而是身法达到了巅峰，让其他人的动态视力跟不上他们移动的速度。罗显河加油啊！罗显河已经是华夏五大实力最强的那几人之一，如果连他都输了，那可能真的就拿帝都五大没有办法了。轰！罗显河一拳打出，黄元玉被击退了近十米，双脚在地上划出了两道深深的痕迹。你也就这点实力吗？嘴上叫的欢，手里拿着的是萝卜刀吗？本质上，罗显河和黄元玉是一类人，如果没有遭遇到吴凡的话。罗显河可能比黄元玉还要张狂，听到对方的话，黄元玉面无表情，就像是没有听到一般。他手中大刀一挥，一声雷霆破空声传来，五界本雷狂刀，一团弧形刀气飞来，瞬间炸开几十道金色刀气。看到黄元玉使用这一招的人都替罗显河担心，因为刚才对方就用这一招秒杀了十多个人。就你能使用刀气？罗显河气沉丹田，体内星云爆炸，恐怖的力量汇聚在右拳上。对着斩来的巨大刀气一拳轰出，五界开山拳，一道由灵压构成的巨大拳劲朝着刀气轰出，十多米的拳浪直接将几十道刀气给击成了粉碎。轰，轰，轰！见到刀气被击碎，黄元玉根本没有意外，直接提着长刀再次杀了上去。我今天就要看看你能接下我多少刀！枪！两人将灵压提升到了极限，每一次碰撞都有无数灵压粒子崩飞，太强了！围观的人只感觉心在狂跳，这种势均力敌的战斗才能激发人们的热血。好，黄元玉在灵气的克制上稍占上风，但罗显河实力强劲，任何一丝小失误都会被对方一套带走。你在想什么呢？就在这时，罗显河抓住黄元玉的一个分神的机会，一招擒龙功把黄元玉的头给拉了过来，随后重重的一拳轰在了对方的脸上。砰！黄元玉只感觉一阵天旋地转，随后罗显河更加猛烈的攻势袭来，脸、胸口。腹部短短两秒挨了二十九拳，黄元玉整个身体都被打得凹陷了下去。罗显河已经打出了一往无前的气势
。此刻他的脑海里只有出拳，出拳，不停的出拳。他的背后直接亮起璀璨的星环，灵压再次提升，已经攀登到了七万。可以说，此战已经拿出了近九成的实力。好，罗显和气血震荡，发出一阵怒吼。轰！他用尽全力，一拳轰在黄元玉的胸口，身材魁梧的黄元玉直接倒飞而出，沿着地面飞行了近百米，才堪堪停了下来。死！看到这幅场景，众人纷纷倒吸一口冷气，这刚猛的气势简直无人可挡。可是，就在他们以为战斗已经结束的时候，倒在百米外的黄元玉却缓缓地站了起来。第176章，就你有本命武技，我也有。哈哈哈哈！从地上站起来的黄元玉忽然狂笑起来。声音夹杂着灵压，强大的声波刺得周围围观的心生耳膜生疼。我真没想到有人能忍住我的刀气入体。你要是再强撑下去，体内的经脉就会被寸寸绞断。为了争一口气，把自己搞成残废，值得吗？黄元玉的话让在场的众人惊觉，他们纷纷看向站在原地的罗显河队长。何浩惊呼出声，他在暑期训练的时候就是罗显河小队的第三名，开学后也直接进入了罗显河和秦少商的小队。此时，他看着罗显河的皮肤，里面不停的有小型刀气从他的血管里破体而出，鲜血四溅。好，罗显河硬憋一口气，身上罡气大震，直接将黄元玉打入体内的刀气给镇压了下去。可以，用蛮力硬扛，我倒是要看看你能扛多久。轰！黄元玉体内灵压再次攀升，直接达到了接近七万的程度。地阶武者的灵压范围是三万到十万，而黄元玉不像是普通的三倍灵压，似乎已经快要接近四倍了。你他妈废话有点多啊！罗显河根本不在乎身上的伤，就好像不痛不痒似的，直接原地一踩，人直接朝着黄元玉杀过去。砰！枪！眨眼间，两人全刀便对拼了几十招。两人都是刚猛至极的武者，拳拳到肉，刀刀烈火。为什么要主动进攻啊？对面就一个人，多消耗点他的灵力，然后让下一个人上场秒了他。有指挥学院的同学觉得罗显河有点不理智，这是武者的信念，因为罗显河相信自己能打赢。如果让他玩战术，他未来的成就可能就到此为止了。秦少商不知何时已经站到了这人旁边。哎，你们这群战斗学院的人真应该去学学哲学，你们已经太过唯心主义和形而上学论了。这名指挥学院的同学叹了口气，他觉得战斗学院这群武者太过自我，什么武者必争必战都是虚的。轰！两人灵压对撞，互相都被对方的灵压逼得往后退了十多米。黄元玉脸上、胸口还有腹部，不知道挨了多少拳。而罗显河身上也中了三刀，体内压制的刀气又开始乱窜。你是真的不要命了？别以为武者受伤就能很快恢复了，伤势过重一样就不回来的。黄元玉觉得罗显河在跟他玩命，他不就是来堵个门吗？怎么会遇上这种疯子？嗨、哎，罗显河咳出一口鲜血，他能感受到体内的刀气正在不断割伤他的经脉和血管，但他没有时间去将刀气逼出来，只能用体内的灵压进行压制。尽管很痛苦，但罗显河却没有吭声。他作为华夏五大顶尖战力，对别人狠，对自己要更狠。这样下去不行啊！黄元玉感觉对方不光全猛，生命力和抗压能力更是强大。如果真被对方拖住了，自己今天真的会被抬走。他眼神开始变得认真，将巨型重刀双手握紧，横举在空中。双手刀，黄元玉的重刀很长很重，身宽刃厚，光是看着就感觉十分沉重，无法挥斩。更不要提之前他还是单手作战，此时他双手握住刀柄。斩击的速度和力量可不是一加一等于二这么简单了。罗显河的灵压很强，但对手似乎比他的灵压更强。So， 黄元玉双手握刀后，竟然主动朝着罗显河杀来。仅仅片刻间，罗显河的胸口就被斩中一刀，死了。一道近三十厘米的巨大伤口出现，血浪溅起两米多高。罗显河瞳孔顿时一缩，他连忙往后退去。可黄元玉不依不饶，双手连斩，直逼而来。罗显河暴退几十步。胸口的刀伤还在不停的滴落鲜血。听说你们华夏五大今年出了好几个天骄。黄元玉胜券在握，他用充满侵略性的眼神盯着罗显河说道：“我感觉是不是言过其实了？如果你们是天骄，那我们就是王者。”黄元玉再次一刀斩出，对准了罗显河刚才受伤的地方。他这一刀想要斩碎对方的内脏。随着血液的流失，罗显河感觉体内的力量正在减弱，但他在听到黄元玉的话后，忽然也哈哈大笑起来：“哈哈，王者！”就凭你们也配？下一秒，罗显河做出了一个惊人的举动，他不再压制体内乱窜的刀气，刀气失去了控制，一下子疯狂在罗显河体内游走。嗖嗖嗖，几十道刀气透体而出，将罗显河染成了一个红色的血人。好，罗显河感受到了一股难以描述的剧痛，这剧痛让他整个人都不由自主的颤抖了起来。
，收回了压制刀气的力量。罗显和整个人灵压再次爆发，七万一千三百八十二，七万三千二百九十九，七万八千四百二十五，接近八万。黄元玉直接愣住了，他见过不要命的，就是没见过这么猛还不要命的。本命无尽，焚天诀。罗显和整个人像弹簧一样高高跃起，眨眼间便腾云到了百米的高空中。只见高空中以他为中心，周围淡黄色的灵压粒子开始疯狂汇聚到他的拳头上，就像是集气一般，在片刻后将要释放恐怖的力量。你们记不记得有一招从天而降的拳法？一名围观的新生对旁边的同学问道：“想学呀、啊，你？我教你啊。”他旁边的同学接话道：“呼！”黄元玉抬头看着高空之中的罗显河，身体被对方强大的灵压差点压弯了身体，他用力的做了一个深呼吸，双眼眸光一闪。随后，双手举起长刀，双膝下弯，将刀尖对准了空中的罗显河，最后竟然直接闭上了眼睛。好，看似过了很久，但也就在片刻之间，罗显河将所有灵压汇聚到了右拳之上，携带恐怖天威降落，平地惊雷，威震八方。华夏武大里面忽然出现了好几名 A 阶教授，在罗显河砸地之前布置了临时的保护罩。而就在罗显河距离黄元玉还有不到五米之时，黄元玉猛地睁开了眼睛，本命武技。一刀入魂，第177章堵门这种事，我比较有经验。刀快还是拳快？黄元玉身体瞬间消失，随后罗显和身边忽然虚空展出一道长长的刀气，一刀、两刀、三刀。当他斩到第四刀时，罗显和一拳砸地，方圆百米直接被恐怖的能量炸开，轰！大地颤抖，地面爆开无数大坑，而罗显和拳头虚空，直接将黄元玉从无敌的虚空中给轰了出来，唰！扑哧！黄元玉只感觉全身上下被轰了无数拳，身体被无形的拳浪疯狂轰击，不停摇摆颤抖，最后以一个十分难看的姿势倒飞而出。这一幕直接惊呆了周围围观的同学，甚至其中还有不少高年级的学长学姐。因为本命武技这种东西，大部分武者是没有的。成功了吗？秦少商脸色有些激动。作为队友兼对手，他知道罗显河在使用本命武技焚天诀时就已经没有后手了。如果这一招不能打败帝都武大的高手，那就只能认输了。不会吧？看到黄元玉在本命武技的对轰中落败，那些拉横幅的帝都武大新生直接哑口无言。在帝都武大无敌的黄元玉，居然倒在了华夏武大的大门前，这怎么可能？就在华夏武大众人要发出欢呼之时，唰，虚空中斩出了黄元玉的第五刀。这一刀威力绝伦，刀气变为了鲜艳的赤红色，直接一刀抹在了罗显河的脖子上。死了！罗显河在最后关头头一偏，刀气将他小半个肩膀和手臂一同斩了下来。他本人也被强大的刀气带飞，凌空倒飞而出，近三十多米，随后倒在地上昏死了过去。什么？这变化来得太快，所有人都还没有反应过来。不应该是罗显河战胜了黄元玉吗？为什么还有刀气？这刀气连斩太恐怖了，只怕是 C 阶武者都很难挡下来。一些高年级的同学神情严肃，他们从帝都武大的新生身上感受到了巨大的压力。秦少商赶紧冲到了昏死过去的罗显河身边，掏出止血的灵药，赶紧给他止血包扎。然后和几名 A 阶教授一起，将罗显河快速送往了校内的医院。他的伤特别严重，除了手臂被斩掉之外，体内经脉和血管进阶破损，送医不及时的话，可能真的会有生命危险。噗！黄元玉艰难地从地上爬起来，他发现自己吐的鲜血里有泡沫，甚至还有点血渣。这是刚才罗显河那一拳击伤了他的五脏六腑，虽然表面上看起来很惨，但其实体内更加糟糕。呼！尽管身受重伤，但黄元玉依然顽强地站了起来，他没有忘了。今天来这里的目的，你们其他的高手呢？难道就只有刚才那一个敢出手和我战斗吗？还是说刚才那个叫罗显河的家伙就已经是你们全校最强的人了？黄元玉说话的时候，肺部像风箱一样发出呼呼的响声，但他根本不在乎。我听说你们学校那个叫吴凡的家伙，直接吃了这一届全校新生的修炼资源，想必他的实力应该很强了。那么现在他人呢？有胆子吃学分，没胆子出来战斗是吧？你们这些今年报考华夏武大的人。真的有够倒霉的，能碰到这种自私自利的家伙，要不你们赶紧退学，复读一年，参加明年的武者高考，来我们帝都武大算了。哈哈，听到他的话，尽管已经气炸了，但始终没人出声反驳，因为他们也认为黄元玉的话是对的。尽管吴凡曾经说过，他会在全国大赛上把他们失去的东西赢回来，可现在人家帝都武大都堵到门口了，只有另外一个乾隆班的队长出面迎战。众人现在心里觉得，吴凡就是那种喜欢说场面话的人，他实力是有的。但他只会为了资源、利益而拼上一切。至于什么荣誉、武道信念和尊严，只怕人家根本不在乎。呵呵，精致的利己主义罢了。黄元玉看着华夏五大众人的表情。
知道他本次堵门的目的达到了。从5 v 5变成千人大战，要的就是全校整体的实力、动力、信任、团结一心、配合。就算待会吴凡或者其他强者赶到了，把他打败了又能怎样？到时候还不是因为舆论压力而被迫出手，而且对手已经被罗显和打成重伤才出来摘桃子。啧啧啧，这是阳谋，这是无解的局。他今天就要在华夏五大师生中间埋下一颗不信任、不服气的种子。咱们走。黄元玉大手一挥，带着一众帝都五大的学生离开了。来堵门，你还想走？有个华夏五大的新生想要出手将黄元玉给拦下来，但却被帝都五大的严伯钧等人给挡住了去路。韩冰掌，一名修炼掌法的华夏五大学生对着严伯钧一掌拍出。虽然他只有一阶初级的实力，但却仍然不容小觑。但严伯钧根本不在乎，仍有对方的寒冰掌打来。砰！泛着极冷寒气的一掌，竟然连严伯钧的护体灵压都没有破掉，而严伯钧更是不客气的直接召唤灵气，对着前方这名武者就是一斧头。咔！这名一阶武者直接倒飞而出，连一回合都没有撑到。我看谁还敢上前！轰！地阶武者的灵压瞬间爆发，将周围十多名想要围攻上来的华夏五大新生全部震退。作为黄元玉小队的副队长，他的实力是和秦少商、徐十一、莫青武等人一个级别的。此时。旁边几名小队成员也纷纷召唤出了自己的灵气，实力也基本都是接近地阶，灵压压缩了两倍。黄元玉在他们的掩护下，火速离开了华夏五大的大门。可恶！眼看着黄元玉等人完好离去，不少华夏五大的新生气的牙齿都要咬碎了。对面都杀到校门口了，我们乾隆班的人在干什么？害怕的躲起来了吗？人家来堵门打同学打成重伤不说，现在居然还安然离开了，简直就是奇耻大辱！二尼玛，老子要退学！新生们群情激愤，老生们也格外愤慨。而就在他们吵吵嚷嚷要去乾隆班和校长办公室讨要说法的时候，帝都武大的南门外，一名手持长刀的少年正盘腿坐在大门口。此时他的周围正躺着一地的尸体。第178章，轰碎大门，亲自去找。这就是华夏武大的第一名吗？太强了！看着躺了一地的新生，帝都武大的一众学生踌躇着不敢上前。之前一口气上了三十多人，被对方一招风刃龙卷给打团灭了。吴凡并没有关心他们的想法，解决一群普通学生并不是什么困难的事情。此时他只是闭着眼睛，在真正强大敌人到来之前，将体力维持在巅峰。对面也太嚣张了吧！直接来咱们正大门堵门的。有帝都武大的学生不满地说道：“是对不久后的切磋交流赛没有信心，所以提前来把我们的同学打成重伤，以此来削弱我们的实力吗？”对方就这种心性，功利心太强了，打又打不过。门也不能出，于是几个心浮气躁的帝都武大学生开始编排起吴凡来。而就在他们正在抱怨的时候，旁边一名同学无奈的说道：“我听说，好像是我们这边先去堵门的。”哼，一群畏首畏尾的鼠辈，就你们这样也配称做武者吗？说话间，一名身高 1.9 米的魁梧男生拨开众人走了出来。“瞧你这话说的，你没看见地上躺了一地的人了？对方可是华夏武大的顶级高手，不是我们可以战胜的。”一名文学院的新生说道。他的灵压只有 F 阶，仅仅是感受到吴凡的灵压，就已经让他感觉体内气血不畅了。就算实力不如他，就算根本打不过，那也不能像个看客一样置身事外。如果以后在战场上，我们的身后有撤离的群众，而前方是一头实力强过我们许多的妖兽，我们就要抛下他们逃跑吗？你们看他现在正在闭目休养，万一是刚才的战斗让他消耗太大，现在只是虚张声势呢。这名男生叫做李信，是帝都武大战斗学院的新生，前不久刚升到25级。灵压足足有 17,500 点，随后只见他召唤出一把长柄大刀，浑身灵压一震，大喝一声，气势汹汹的就朝着吴凡杀去。李信拖着大刀，刀刃在地上摩擦出了一路密集的火花。就在他即将靠近吴凡的时候，他双手忽然抓住长长的刀柄，然后在原地旋转了360度，沉重的大刀刀头被他猛地提起。随后他脚下一踩，原地腾空近10米，手中大刀对着吴凡的头顶全力劈下。五界，力劈华山，好强的力量！不愧是战斗学院的武者，实力就是惊人。虽然他应该打不过吴凡，不过应该能逼出他部分实力吧。看着李信那恐怖的力劈武技，帝都武大的众人不由得佩服起来。尽管知道打不过，但他却依然有着向强者出手的勇气。这就是帝都武大的武者！杀！李信大喝一声，大刀重重的劈在了吴凡的头顶。砰！只听一声沉闷的巨响，吴凡所在的位置直接地面崩碎。强大的冲击波掀起了巨大的尘烟，将周围近五十米的空间笼罩。成功了吗？感受到这一击的威力，不少帝都武大的新生面露喜色。他们在自家高手没出手的情况下，
打败了死对头武大的新生第一。可莫等他们高兴过两秒，一道人影忽然击穿了巨大的尘烟，沉重的烟雾直接被破开了一道真空大洞。砰！这道人影横飞了近二百米，随后重重的撞在了校门口那四个大大的帝都武大中的地字上。下！全场震惊，他们纷纷朝着人影飞过去的地方看去。发现飞出来的人竟然是李信，此时他整个人死死镶嵌进了帝都武大的实质大门内，浑身上下到处是血，人已经失去意识，昏了过去。怎么会这样？刚才还气势如红力劈华山的李信，现在居然变成了这副模样，众人心里极度的震撼。此时尘烟散去，吴凡长刀半截插入地面，右手紧握刀柄，盘腿坐在地上，连眼睛都没睁开过一下。李信是被吴凡的护体灵压弹飞的，有帝都武大高年纪的学姐开口说道。此时的他神情凝重，看着吴凡，就像是在看怪物一样。什么？一群实力较低的新生惊呼出声。他们本来以为吴凡已经够强了，但很显然，有限的想象力限制了他们的猜测。别动！他全身的骨头都被自己给震断，赶紧叫医武者来现场。一名高年级的学长开口说道。当李信被转移走后，帝都武大的大门前出现了短暂的寂静。众人只是你看看我，我看看你，面面相觑。哼！战斗学院的武者。不过只是一群只会打架的肌肉大猩猩罢了，战斗从来不动脑筋思考。就在这时，一名戴着眼镜的偏瘦少年从人群中走了出来，他肤色偏白，皮肤十分润泽。他的名字叫做鹿晗，是一名数学系的一阶武者。显然他的实力并不输于战斗学院的同学，但因为他不喜欢战斗学院那种氛围，所以才选择了数学系。哦，你光嘴上说的漂亮，那你上啊！一名战斗学院的新生怒怼道。地上躺着的那些可都是他们战斗学院的人，呵呵。鹿晗冷笑一声，用手扶了扶鼻梁上的眼镜，随后自信的说道：“你看他刚才被攻击也没选择反打或者避开，那就说明他在之前的战斗中出了点状况，导致他现在一动不了。所以，我们只需要使用远程武技攻击他就行了。”听到他的分析，帝都武大的众人眼前一亮，纷纷拍手叫好道：“妙啊，妙啊！”鹿晗率先召唤出自己的灵气，对着吴凡就是一发爆炎，武技。三连射，武技，寒冰炫元镖。一时间，上百道威力强大的远程武技朝吴凡飞来。面对着这些强大的远程武技，吴凡一把抽出插在地上的长刀。我等的是你们帝都武大的顶级强者，而不是你们这群杂鱼。吴凡目光平静地凝视着前方近千名帝都武大的学生，随后单手将长刀举在空中。轰！一道冲天的光束出现，恐怖的灵压直接将周围百米范围内的物体全部震飞。那些飞来的上百道武技直接湮灭在半空中。如果今天他们不敢出来的话，我就把帝都武大的大门给轰得粉碎，然后亲自走进去找他们。第179章，这简直就是畜生啊！恐怖的灵压光束直冲云霄，穹顶之上形成了一道盘旋的巨大乌云。本来晴朗的天空渐渐暗了下来，疾风飞驰，飞沙走石，甚至连气温都降低了十多度。这究竟是什么东西？怎么会有这么恐怖的武技？无凡汇聚着全身所有的灵压。只此一刀，仿佛下一秒就要斩天裂地。别怕，人家只是在吓唬咱们呢。就在这时，一名身穿白底红边露肩汉服的美丽少女，从帝都武大的正门连步款款的走了出来。她语笑嫣然，一语便安定下众人被震慑的心魄。是灵狐天夜。看到此女的出现，被堵在大门口的近千名帝都武大新生爆发出了巨大的欢呼声。他们学校的顶尖战力终于要出手了。我还以为是陈天喜、王颖生那几个副队长出手。没想到居然是他要出手了，那这下肯定没问题了，就看对方能撑多久了。现在全国大赛还没开始，这么早就暴露实力是不是不太好？本来死寂的大门前瞬间热闹沸腾起来。尽管吴凡很强，尽管他此刻的武技很强大，但他们相信灵狐天意绝对能击败吴凡。这就是帝都武大顶级新生强者带给众人的信心。一群帝都武大的普通新生在激烈的交谈着。如果仅仅是实力强大的武者，或许大家只是佩服和敬畏。但如果这名强大的武者还是一位颜值倾国倾城、身材惊鸿照影的美女，那这些敬畏会变成仰慕和倾慕。伴随着一阵风吹来，冲天的光束消失，吴凡散去了汇聚在长刀上的恐怖灵压。他盯着灵狐天意那绝美的脸，仔细的看了一眼，随后开口的第一句话便让在场的所有人都惊呆了：“你不是最强的，让你们最强的出来。”听到这话，饶是灵狐天意有着强大的表情管理能力，但依然险些控制不住。他以为吴凡盯着他看是被他的颜值所魅惑，没想到人家只是在判断自己的强弱。听罢，灵狐天意只是捂嘴轻笑一声，想要见禅心姐姐，得先过我这关哦。随后，他便朝吴凡抛了一个媚眼，而仅仅只是这一眼，吴凡便只感觉大脑
，忽然传来一阵强烈的眩晕，精神攻击。还莫等吴凡缓过神来，眨眼间，两把短刀便斩向了吴凡的脖子。好快的攻击！不光吴凡惊讶，围观的帝都武大众人也十分惊讶。在校内的战斗中，灵狐天意从来都是从容的等别人进攻，玩弄敌人，在轻松写意中结束战斗，身姿灵动，有时还会停下来挑逗对手。可是他在面对吴凡的时候，居然选择先发制人，这让众人嗅到了一丝不同寻常的味道。灵狐天翼的双刃长约五十厘米，刀身带着火云纹，刀刃泛着百炼寒光，一看就不是低阶灵气。吴凡身体微微一侧，避开对方这凌厉的两刀，唰，两把短刃掠过吴凡所在的位置，恐怖的刀气在地面上斩出了一道近五米的十字刀痕，偏若惊鸿，宛若游龙。灵狐天翼嘴角泛起一丝笑意。他双刀分立在身体两侧，像是舞动丝带一般，在空中划过一道满月，一片灵压构成的粉色桃花翩然纷飞。嗯，随后在吴凡惊讶的目光中，明明已经躲过了对方攻击的他，腹部赫然中了两刀，咚，咚，像是两道击穿后钢板的声音，短刃将吴凡护体灵压机斩出了一道缝隙，在同一时间能进行两次攻击，刷，刷，灵狐天翼脚下踩着飘逸灵动的步伐。身姿轻盈，围绕在吴凡身边，不停上下翻飞，就像是在跳舞一般。对方果然是帝都武大的顶级高手，不仅灵压强，就连攻击手段都十分特殊。但是，他吴凡并不是一个弱者。轰！吴凡脚下一踩，地面直接炸开，崩飞的碎石像子弹一样四溅而出。灵狐天意的步伐节奏瞬间被打乱，趁着这个空隙，吴凡抽刀而出，轰隆！平地一声惊雷，破防之刃，三千雷刀。天地间，只见一抹蓝色的直线，这是吴凡长刀拉出的笔直刀光。即使没有亮环，破军心环穿透的威力没有达到极限的时候，吴凡也相信同阶武者根本挡不住这凌厉的一刀。呵呵，让吴凡意外的是，灵狐天意根本就没想躲避，只听他嘴里发出一声轻笑，长刀就像是斩在了虚影上一般，竟然直接从他的身体中穿了过去。轰！雷刀一声轰鸣，狠狠地斩在了虚空之中。地阶武者刀气纵横。这恐怖的力量朝着几百米外围观的帝都武大学生而去。砰！虽然刀气距离他们足有几百米，可是空气震荡的余威仍然将众人炸得耳膜爆裂，直接出现了短暂的失聪。呵！灵狐天意娇喝一声，趁着吴凡一刀斩空的间隙，他小跳半米高，伸出笔直的长腿，对着吴凡的下巴一记迅猛的吸顶。武者战斗中最危险的动作，锤击太阳穴，侧击下巴，后方腿边膝盖。如果吴凡被这一记踹中，整个下巴都会被打飞，只留下上面一排的牙齿。他的动作很快，下手也十分狠辣，根本不给吴凡任何反应的机会。砰！只听一声沉闷的顿响，灵狐天意脸上露出惊容。虽然他膝盖顶碎了吴凡的护体灵压，可其厚实的程度直接抵消了他 90% 的力量。而就在下一秒，一只有力的手抓住了他的左脚踝。不好！灵狐天意纤腰一扭，身体凌空而起，右脚对着吴凡的胸口一记狠辣的戳脚。普通武者被踢上一脚胸口，一定会留下一个大大的血窟窿。但他的脚还没踢到吴凡的胸口时，他就只感觉身体像坐过山车一样失去了控制，一股超级失重感传来。吴凡抓住灵狐天意的脚踝，就像是几十年前打谷子的篱笆一样，用力将他往地上一摔。砰！灵狐天意直接狠狠地砸在了地上，地面被砸出一道直径七米的大坑。死！围观的帝都武大众人看到这一幕，心直接抽搐了一下。他们从来没有想到过，像灵狐天意这样柔弱的美女会被像沙包一样扔在地上。可事情还不止如此，吴凡在将灵狐天意砸在地上后，手里再次用力，将地上的灵狐天意猛地拧起，随后重重地砸向了另外一边。砰！砰！砰！他左右交替着换边，抓着灵狐天意的脚踝，一连砸地十多下。一名帝都武大的新生用颤抖的手指指着吴凡，撕心裂肺地喊道：“畜生！这简直就是畜生啊！”第一百八十章，封锁时间与空间的武技。吴凡是武者，灵狐天意也是武者。武者之间的战斗无关颜值和性别，所以帝都武大新生们的悲愤根本没用。对方是一名实力很强的武者，他根本不可能手下留情。轰！吴凡最后一次将灵狐天意摔在地上，随后举起手中的长刀就要一刀斩下。可是对方诡异的虚影闪避再次出现，吴凡长刀透过灵狐天意的身体，重重的斩在了地上。身法武技。惊鸿照影，此武技有 30% 的概率免疫任何形式的攻击，但最大不能超过自身灵压上限的三倍。趁着吴凡攻击无效的间隙，灵狐天意并没有趁机拉开距离，反而是纵身一跃，瞬间朝吴凡靠近。他头发凌乱，衣襟破损
，漂亮的脸蛋有数道擦伤和划痕，但他丝毫没有在意自己的形象。正如吴凡所想的那般，林胡天意美丽的外表下也隐藏着一颗疯狂的心。他用力将喉咙里的鲜血和胃液咽下，然后脚下一踩，身体呈现一种前倾的姿势，猛地用肩膀撞击吴凡的胸口。嗯，他本身不是力量型的舞者。所以只能用这种办法与吴凡对抗，两者相撞后各自弹开了半米，但灵狐天意却利用自己形体的优势，双手撑住地面，向后一个空翻，在落地的瞬间脚下猛踩，身体以猎豹一般的速度再次朝着吴凡杀去。吴凡这边刚止住身形，灵狐天意便已然杀到，他反手持刀对着吴凡的双眼便插了下去，枪，长刀横空，格挡住刁钻的双刃，但下一秒只听一声沉闷的爆响，砰。吴凡只感觉胸口被一股大力击中，原来是灵狐天意借着短兵相接的力矩，一双秀美的玉脚对着他一连踢了十数脚，无形的护体灵压被踢出了阵阵涟漪，虽然没有破损，但却让吴凡接连后退。呀！灵狐天意娇斥一声，弓腰猛然用力，一个倒挂金钩将吴凡的身体踢离了地面近半米高。这家伙可真硬啊！如果是普通的舞者，甚至是黄元玉和罗中玄他们，他这一脚也能踢个三四米高。可吴凡的护体灵压实在是太厚重，用尽了全力，仅仅只是踢飞了半米高。他身体灵压全部爆发，在倒挂金钩后，双刃忽然泛起一抹寒光。五界，天女散花，唰！只听一声暴气的声音，灵狐天意将双刀分立两边，凌空跳起，然后对准吴凡的身体就开始舞动起来。唰，唰，唰！双刀在空中转成了一道圆圈，吴凡瞬间挨了三十多刀，每挨一刀，吴凡的身体就被往上抬飞几厘米。但灵狐天意的攻击还没结束，只见他在空中再次暴起，灵压陡然升高，七万五千，二连的天女散花，砰，砰，砰，长刀艰难的切割着吴凡的护体灵压，在他狂风骤雨般的打击下，这厚的令人绝望的护体灵压终于碎掉了。可惜你的灵压还是太低，不然这场战斗胜负很难说。灵狐天意一双狐媚般的眼睛眯成了一条缝，而就在他即将挥舞双刀解决掉吴凡时，他看到了一双十分狠厉的眼神，伴随着一阵刀光，死了！灵狐天意的胸口直接飙出了大量的鲜血。半秒后，他才瞳孔一缩，用难以置信的神情看着眼前的吴凡。不管是不是生死间的战斗，都要全神贯注到最后一秒。仅仅只是击碎护体灵压这一刹那的喜悦和松懈，灵狐天意就被吴凡抓到了机会，反手斩了一刀。给我下去！此时，两人已经离地足有近三米，吴凡一刀捅进了灵狐天意的腹部。随后，双手握刀，用力的往地上一压，轰！长刀在插入地面的瞬间，直接将令狐天意捅了一个对穿。噗！令狐天意在喷出一口鲜血的同时，双腿从背后夹住了吴凡的脖子，拼命的想要将长刀从肚子里拔出来。但吴凡根本不给他机会，在长刀插入地面的那一刻，一道强大的灵压自他体内升起，一刀焚天，唰！从地面破土而出一道冲天的刀形火刃，随着吴凡灵压的提高。此时的火刃宽度已经足有十多米宽，四十多米高，恐怖的温度能将钢铁烧为铁汁，能将岩石烧成熔浆。而待在其中的人，如果实力不够强大，直接就会灰飞烟灭。天哪！快救人！尽管灵狐天意有 30% 的概率免疫本次火刀的伤害，可这火刀是从他腹部穿过的，他要是结结实实挨上这么一下，只怕全身上下 50% 以上都得碳化。轰！巨大的火刃将帝都五大大门前灼烧成了熔岩地狱。众人只能庆幸，之前被吴凡打倒的同学已经被搬离了现场，不然他们很有可能就此殒命。老师呢？教授呢？赶快救一下呀、啊！不就是面子之争吗？为什么要下这么重的手？就在帝都五大众人义愤填膺的时候，在巨大的火刃中，忽然出现了一道炭黑的身影。令狐天意没有躲掉吴凡这一刀，此时他全身 70% 的皮肤已经被烧成了黑炭状。只见火刀中的令狐天意胸前忽然闪耀出一道桃红粉光，难道是那个要来了吗？看见这个起手式，还在围观的帝都五大众人连忙向后奔去，惊慌的想要远离此地。本命无界，倾倒众生！唰，一道直径百米的透明粉色半球体将吴凡和火刀笼罩。在被这巨大的透明半球体笼罩的瞬间，火刃上燃烧的火焰不动，纷飞的沙石也静止在了半空。逃离的人，吹动的风，都像是被时间封印了一般，保持在原地。这是什么情况？有一些不清楚状况的帝都五大学生。惊恐地看着眼前巨大的粉色透明半球体，他几乎将大半个帝都五大大门都照了进去。球体里面的时间都停止了，还是空间被封锁了？眼前发生的情况直接超出了这群普通新生的认知。火刀之中的灵狐天意用被严重烧伤的手臂死死抓住长刀的刀柄，将刀刃从自己的腹部拔了出来。
。他用复杂而又解脱的表情看着眼前一动不动的吴凡，随后挥动着手中的双刃割向了他的脖子。第一百八十一章断发狂魔，能逼我使出这一招，你输的不冤。林湖天意略带遗憾的说道：“我本来是打算在全国大赛的决赛上用的，可惜了，刚才的情况十分紧急。”如果他不使用本命武技规避吴凡的伤害，只怕现在已经躺在医院的重症监护室里了。我知道你能听见，虽然你们华夏武大实力不弱，但今年的全国冠军是我们帝都武大的。尽管灵狐天意此时全身焦黑，不负之前的白皙俏丽，但他却以一个胜利者的姿态，居高临下的看着吴凡。没有被他本命武技圈中的人以为他的武技是封锁圈内的时间和空间，其实他只是利用灵压暂时定住了粉色半球体里面的人而已。对方有自己的意识。只是就像是被施展了定身术一样，暂时不能行动。只是他这个武技有点特殊，不仅能定住人，圈里的一切物体和能量都能定住，所以才制造了一副能封锁时间和空间的假象。战斗结束了，灵狐天意双刃割向了吴凡的脖子。就在他短刀碰到吴凡脖子的一瞬间，预想利刃割开血肉的场景没有发生。枪！只听一阵金属碰撞的声音，双刃在触碰到吴凡脖子的瞬间，他的脖子部位瞬间变为了透明的亮金色。心环武技。不灭金身，灵狐天意被这突如其来的变化给震惊到了。他原本以为身处封印之中的吴凡会任他宰割，结果没想到吴凡除了超厚的护体灵压以外，居然还有断修炼体类的防御武技。天女散花，灵狐天意慌了。他的本命武技持续时间有限，他要在封印消失前将吴凡的不灭金身给打破。当，当，当，双刃像敲击金属乐器一样，不停的斩在吴凡的身上。他每击打一处。吴凡的身体就泛起一丝金光，飞燕回狼，灵狐天意双脚一摆，淡蓝色的寒冰灵压在腿上交替，迅猛无比的踢向吴凡的胸口。哐！只听一阵清脆的响声，吴凡整个身体被冰封住，随后再被他一脚踢碎。当！灵狐天意只感觉踢在了一根超级硬的铁桩之上，不仅没给吴凡造成任何一丝的伤害，反而是将自己的脚骨给踢裂了。他不知道的是，吴凡的不灭金身在短时间内只会生效一次。但因为他本命武技封印一切能量的关系，吴凡的不灭金身一旦触发，在令狐天意本命武技的持续时间内，将不会消失。这个情况，吴凡大概是清楚的。但是，令狐天意他不知道啊，他不相信有人的炼体类武技会硬到这种程度，任何物体都有承受上限。他相信，只要拼命的攻击，就一定能将吴凡的不灭金身给打破。给我破！令狐天意全身灵压爆发，已经突破到了八万，而吴凡的灵压也只不过才到五万多一点。两者的灵压相差接近一倍，轰！因为之前已经被吴凡火刀烧伤，此时的灵狐天意完全是不留后手的进攻。如果他无法在封印消失前解决掉吴凡，那么他将没有任何胜算。刷！灵狐天意的双眼已经变得充血，他美丽的面容也变得扭曲。为什么？为什么还打不破？就在本命武技快要消失之时，灵狐天意眼中闪过一丝决绝，他一口精血喷在双刃之上。只见双刃的刀身开始变得如同刑讯时烧红的烙铁一般通红，随后他将两把长刀合并在了一起。因为烙铁烧红的原因，两把短刀发出嗤嗤嗤的响声，像是在哀鸣一般。而就在两把短刀合二为一的瞬间，其刀身散发出的恐怖力量，连封印里的空间都产生了些许折叠。灵狐天意背后亮起三道黑色光环，他燃尽体内最后一丝灵压，随后用火红的刀尖指向前方，人刀合一的朝吴凡的心脏捅去。唰，在短刃戳中的一瞬间。巨大的透明罩子陡然消失，两者碰撞的力量让大地根本承受不了。轰隆隆，地面以两人为中心直接崩碎，巨大的裂痕绵延上百米，甚至将帝都武大的门柱都给震裂了。灵狐天意的杀招无比强大，就算是吴凡的护体灵压还在，在这一击的面前也如同薄纸一般脆弱。但他遇上的是吴凡，吴凡的心脏处瞬间爆发出璀璨的金光，不灭金身最后一丝光芒依然坚不可摧。枪。火红的短刃戳在金身上时，和以往不同，甚至还划拉出了一道剧烈的火花，就像是高速旋转的数据切割钢板时那样。啊！灵狐天意嘴里发出野兽一般的声音，他拼上了一切，今天一定要将吴凡击败。加油啊！帝都武大的学生们纷纷被灵狐天意强烈的战意所感染，一声声发自内心的加油呐喊声传来。而就在众人爆发出前所未有的凝聚力时，只听咔的一声，短刃的刀尖崩了。刀尖过后，紧接着是刀身。噗！灵狐天意浑身就像是遭受了天雷灌体一般，整个人开始抽搐起来，脸色变得煞白，嘴里吐出一口鲜血，身上的灵压骤然消散。吴凡一把抓住令狐天意的脖子，随后一刀捅进了他的体内，一刀接着一刀，在令狐天意彻底失去抵抗力之前，他总共捅了13刀。扑通！吴凡抽出长刀
，将已经虚脱的灵狐天翼扔在了地上。而就在此时，砰！有几名帝都武大的一阶新生不要命一样朝着吴凡杀来，保护灵狐同学，我跟你拼了！华夏武大，我们帝都武大跟你们势不两立！轰！吴凡一刀斩出，面前三四名战斗学院的新生强者直接倒飞而出，胸口、腹部被斩出了不同程度的刀伤，而另外一边。好几个医武者正在给令狐天意治疗，他们看着吴凡手提着滴血的长刀缓缓走来，纷纷露出恐惧的神情，将令狐天意挡在身后。你已经赢了，你还想干什么？看到这幅场景，吴凡面无表情的将挡在面前的医武者全部震开，随后他一把抓起令狐天意的头发，将他整个人给提着起来。住手！你这个混蛋！就在帝都武大的众人以为吴凡还要继续对令狐天意下毒手之时，吴凡忽然手起刀落。手中长刀对着令狐天意的头颅一刀斩下，而本来已经快要昏死过去的令狐天意突然发出了一声凄厉的惨叫：“啊，我的头发！”第182章，那条门都走不通。在三国时期，曹操因为马匹受惊，乘坐的马车压坏了农民的庄稼，而削发代手，所以再不是真正厮杀的场合。断发即意味着斩首。当然，对于张之白和令狐天意这类特别在乎发型的人来说，割发简直就是恐怖的精神伤害！我的头发，我的头发！灵狐天意被帝都武大的医武者抬走后，他的瞳孔失去了对焦，眼角有晶莹的泪光滑落。太惨了！帝都武大的新生们看到灵狐天意这副模样，心里纷纷升起一道彻骨的寒意。这吴凡真的不当人啊！呼，结束了和灵狐天意的战斗，吴凡也深深的吸了一口气。对方的灵压比他高，实力也特别强。如果不是他的本命武技固定了他的不灭金身。只怕换一个华夏武大的队长过来，比如许风霜或者文人优越，就算不当场落败，也得身受重伤，失去反抗能力，灵力消耗的有点大。吴凡捏碎了一颗上品灵石，快速的恢复着灵压。他一边恢复，还一边思考着刚才这场战斗的得失。我的灵压等级还是太低了，如今才五万出头的灵压，而灵狐天意这些帝都武大的顶级强者，灵压已经突破八万了。我能够取胜，全靠正在进行中的五倍灵压压缩和金色心环的属性增幅。对此，吴凡只能感叹。不愧是顶级武大的新生代表，他吴凡也就在压缩灵压和金色心环上超过了他们，甚至连本命武技都开始变得超模起来。不知道天地一刀斩能不能斩碎灵狐天意的倾倒众生？一想到这里，吴凡就特别想试试，因为天地一刀斩的威力实在太大，那是真的会出人命的。看到吴凡再次盘腿坐在大门前，衣服破烂，脸色不似之前红润，有人推测吴凡在刚才和灵狐天意的战斗中消耗巨大。其他的顶级强者呢？全国大赛的团长还有副团长呢，卧龙班的推优生和特招生呢，他们在干什么？就像是黄元玉在华夏武大门前的诛心之言一般，帝都武大的强者在面对堵门时藏头露尾，根本不见踪影。这新生们对自家的强者开始不满起来。而就在这时，一名南门口的帝都武大新生看着手机上的信息，一脸震惊地喊道：“我们帝都武大的东门、西门还有北门，全都被堵了！什么？帝都武大、西门？”一名后辈。扶着四道钢铁羽刃的冷傲少女，正高高的飞在帝都武大的大门口。她用冰寒的目光看着躲避在保护罩里的帝都武大新生。但凡他们敢走出来半步，漫天的羽刃就会像刀子一般落下。而就在众人被压得不敢离开保护罩时，一名身材魁梧的少年从保护罩中走了出来。So, so, so， 羽刃纷飞，像羽毛又像落花，铺天盖地朝着对方杀来。轰！魁梧少年身上灵压一震，将上百道羽刃全部震飞。他眼神坚定，神情冷漠，似乎根本没把许风霜的攻击当回事。终于来了一个能打的了，你叫什么名字？许风霜高傲的抬着下巴，身体漂浮在空中，用居高临下的眼神看着对方。听到许风霜的话，魁梧少年平静的说道：“帝都武大罗中玄，帝都武大东门。”一名黑发如瀑的少年，正和吴凡一样，盘腿坐在帝都武大的大门口。他的双膝之上平放着一把流光溢彩的古琴，心环，广陵散诀。五界，高山流水；五界，阳关三叠。张之白手指来回翻动，琴声嘈嘈，切切错杂，一时如银瓶炸破，一时如大珠小珠落玉盘。琴音就像是魔声入耳，让人忍不住捂住耳朵。这其实是张之白的另外一种能力，他的攻击不仅是能量冲击，音乐产生的声波也能对敌方造成精神冲击。轰，轰！在张之白犹如法术机关枪一样的攻击下，帝都武大的心声被压制的根本无法迈出半步。实际上，以张之白的实力，如果没有吴凡存在的话，他应该才是本届华夏武大的新生第一名。可惜，寄生吴凡，何生他张之白？张之白体内的灵力就像是源源不断一般
。此时他已经对着大门轰了有十多分钟了。维持大门口保护罩的灵石已经补充了三批了，可依然还不见攻势暂缓。而就在这时，一面山水净化忽然浮现，张之白的攻击全部被吸入其中。随后，一名身穿棕色休闲服、脖子上挂着一串暗金色项链的古韵少年从山水画中走出，他手持一杆泼墨毛笔，正在虚空中肆意狂草。我听说。你只是吴凡手下的一个副队长是吧？怎么也学着他们来堵门？李慧生身上灵压大放，恐怖的灵力将张之白的攻击全部震飞。随后他画笔指着张之白，用自信和狂傲的语气不屑地盯着张之白说道：“简直就是不自量力！”帝都武大北门，文人优越丝带飞舞，不停地在人群之中穿梭，犹如流风之回雪。啪啪啪！十几名帝都武大的心声全部被丝带抽飞了出去。噗！看似轻柔的粉丝丝带拍在了一名一阶舞者的胸口，这名一阶舞者顿时口吐鲜血，就像是被一榔头砸中一般，胸口直接凹陷了下去。五界，缺月斩，背后一名帝都武大的心声想要偷袭，可武器距离文人优越还有30厘米时，便碰到了一面无形的后墙。啪！文人优越身体旋转，环绕的缎带像艺术体操里面的丝带舞一般，在原地拉出了七八道旋转的圆圈。如果说华夏五大谁的护体灵压最硬？吴凡都有可能比不过文人优越，虽然他的灵气缺少攻击力，但防御是绝对拉满了的。就连吴凡想要破他的防御，都需要开破军心环才行，那就更别提这些普通的帝都武大学生了。这次堵门的战术十分成功，华夏武大绝对人心涣散，到时候交流切磋赛绝对如同散沙一样不堪一击。北门外，黄元玉被严伯钧等人搀扶着，像得胜归来的将军一般，正大声讨论着刚才的战斗。就在他们即将走到大门口时，黄元玉忽然发现了一丝不对。因为在他们的前方传来了激烈的打斗声，而就在这时，一名帝都武大的心声被文人优越一丝带抽中凌空倒飞上百米，最后落在了黄元玉等人的面前。此时，众人还沉浸在成功堵门归来的喜悦中，看着躺在地上昏迷的同学，黄元玉一脸迷惑地问道：“这是什么情况？”第183章，文人优越杀人了。黄元玉也不是傻子，他很快就明白了过来，在他们堵华夏五大大门的时候，自家大门也被人堵了。枪。他强忍着肺部的疼痛，召唤出自己的重型大刀。队长，让我来。黄元玉在和罗显河的战斗中受了重伤，而对面的人他们也认出来了，是华夏武大顶尖战力之一的文人优越。说完，严伯钧就召唤出了自己的长柄大斧，将自身灵压提升到极限，随后背后也亮起了三道光环。见面的一瞬间，严伯钧就实力全开，他要趁文人优越不清楚他武技的情况下，将他三斧秒杀。心环五界。抬棺死战，刷！就在严伯钧距离文人优越还有不到三米时，他双眼赤红，嘴里发出一阵怒吼。文人优越头上顿时多了一个战字。五界，大地狂怒，轰！严伯钧一脚踩在地面上，恐怖的力量将地面踩出了一道巨大的深坑。文人优越想要移动身体，却发现脚下有股十分强大的拉扯力将他留在了原地。吃我一斧！在战字维持期间，文人优越的护体灵压将大幅度被削弱。而且身上的伤势不能恢复，这简直就是天生克制一武者的存在。通常状态下，一武者的护体灵压都比较厚，对手想要击败他们，就必须不间断的疯狂攻击。而一武者可以一边自我治疗，一边利用护盾减伤，最后磨死对手。但严伯钧的破盾和禁止治疗，完美的克制了文人优越的优势，再加上一武者攻击力一向不强，所以严伯钧很有机会击败文人优越。砰！巨斧劈在无形护盾上的一瞬间，发出了一阵沉闷的巨响。一股巨大的反震之力袭来，严伯钧只感觉双手一阵巨麻，握住斧柄的虎口直接被震出了丝丝鲜血。噗！他胸腔里一口鲜血忍不住的喷出，整个人像击打铁钟时被铁钟的力量震得人都骂了。但他的攻击也不是没有效果，文人优越的护体灵压竟然真的被斩出了一道巨大的裂痕。再来！就在他想要再次攻击的时候，唰，两条缎带一左一右，像刀刃一般。直接插入了严伯钧胸前的双肋，随后断带在他的体内向上一滑。嗯，严伯钧的眼睛只是盯着文人优越，他甚至还没反应过来，就感觉身体一轻，两条胳膊处就飙出了喷水管一样的血花。赤，赤，赤！在鲜血像高下水枪四溅的背景下，严伯钧的两条胳膊从空中落地，巨大的斧头变为点点灵压粒子，回到了他的体内。下，北门前发生的这一幕，直接惊呆了所有人。文人优越不是一个一武者吗？他的攻击手段不是很温和吗？可现在严伯钧的惨状直接让众人感觉不寒而栗。虽然这种伤势对于武者来说也能恢复
，可这痛觉和死亡的感觉那是实打实的。嗯，严伯钧挣扎着想要站起来，但就在他艰难的用腿撑起身体的瞬间，撕了一条如同长枪一般的缎带，直接刺穿了他的胸口，随后带起他的身体飞到了三四米高的半空中。啪！缎带瞬间从体内抽离，严伯钧的身体像破布一样往后快速摔去。伯钧。身后几名黄元玉小队的成员悲愤的怒吼道：“有人接住了他残破的躯体，有人直接朝着文人优越杀去！”噗嗤，文人优越站在原地不同，环绕在手臂两侧的缎带像手臂一般猛地刺出。这几名接近地阶的武者虽然有了防备，但依然被恐怖的穿透力给击穿了护体灵压，随后扎入了他们体内。而就在文人优越想要再次斩掉这几名小队武者时，一只手忽然紧紧地抓住了他的胳膊。“你的对手，是我。”黄元玉强行压下体内的伤势，将灵压提升到最巅峰，而代价就是此战过后肺部可能留下难以恢复的伤势。大家都是武大的学生，擂台只是切磋，没必要将别人的灵气击碎，把他人打成冰死。文人优越语气森悠的说道：“他之前对付帝都武大北门的新生时，完全只是点到即止，但他在看到黄元玉、严伯钧他们小队时，便瞬间认真了起来。他之所以这样，完全是因为黄元玉对冰城武大的同学下手太狠了。”明明只是交流赛切磋，他们居然把冰城武大的主力队员全部被送进了重症监护室。要知道，那可是武者的重症监护室，完全就是濒死的状态，稍微送晚一点就会有生命危险。吴凡同学明明有那么强大的本命武技，可他却从不轻易对人使用。虽然他下手也很重，但伤情却只是在病床上躺几天，最多不到两周的程度。文人优越觉得真正的很不应该用在武大的同学们身上，所以你想要让我们也体会一下重伤濒死的感觉？黄元玉此时的状态很危险，他就像是被逼到绝境的猛虎，肺部的伤势注定不可能维持长时间的战斗。他疯狂地释放着自己的灵压，想要在一瞬之间结束战斗。文人优越没有说话，身上灵压一震，震开了黄元玉抓住他胳膊的手。轰！两人瞬间站在了一起。文人优越娇小的身躯和黄元玉魁梧的身体比起来，简直就像是老虎在搏击羚羊。咔！因为严伯钧破盾的关系。黄元玉直接斩碎了文人优越的护体灵压，重刀斩在文人优越的身上。但是，唰，在护体灵压破碎的瞬间，染血的恐怖段带像利刃一样扎进了黄元玉的眼球，直接刺穿了他的头颅，背景变成了纯白的白幕，两人战斗的画面变成了漆黑的人影。随后，断带抽出，吃。黄元玉嘴巴大张，死死捂住了左眼，随后笔直的朝身后的地面倒了下去。队长，黄元玉学弟，众人谁都没想到。文人优越居然真的使用了杀招，对着最致命的要害而去，眼球被刺穿，大脑被穿透了一个乒乓球大小的空洞，这是直接要人的命啊！一武者，快，快来救人！一名 A 阶的帝都武大教授惊慌的喊道。虽然每年武者间的战斗都会因为突发情况死几个人，但这件事涉及到帝都武大和华夏武大两个顶级武大，弄不好这事就会闹大。快把他控制起来！就在帝都武大的教授和导师准备出手擒住文人优越时，只见，第184章，帝都武大 Triple X， 请赐教。文人优越身上忽然亮起淡绿和亮金的灵压粒子，随后以它为中心，脚下铺开了近百米的圆形领域。本命无忌，流云清风舞。文人优越挽着染血的缎带，在众目睽睽之下，身姿轻盈的舞动起来。伴随着他的舞动，周围竟然出现了四五名灵压粒子构成的灵体少女。这些灵体以极快的速度靠近受伤的众人，其中一名灵体少女来到严伯钧身边。轻柔地托起严伯钧被斩掉的双臂，温和地接在断裂处。随后，灵体少女化作一团翠绿的光芒，融入严伯钧的伤口处。我的手，严伯钧眼里露出惊喜的神情。下一秒，他的胳膊竟然开始快速愈合，被斩断的骨头、血管、神经、细胞开始以极快的速度连接着。而其他几位黄元玉小队的队员，被断带穿透的身体也在灵体少女的治疗下开始快速愈合。星环武技，出战！文人优越双手手背并拢。做出一个开花状，随后身上翠绿的灵压凝聚，一团生命力极强的能量团自他手中的如同绽放的花朵一般垂直降落在濒死的黄元玉身上。嗨，此时的黄元玉还处在眼球被爆、大脑被洞穿的状态，但他体内的灵压正在疯狂维持着他的生机，感受到充沛的治愈力量。原本昏死过去的黄元玉竟然奇迹般的醒了过来。看到这幅情景，就连帝都武大的学生也不由得感叹：黄元玉的意志力和身体素质真的变态。他可是在和罗显河激战了一番，随后强行压制伤势对战文人优越，最后在受了致命伤的情况下，还能维持自身的生命特征，这简直就是不可思议。
文人优越的本命武技还在持续。一名灵体少女靠近躺在地上的黄元玉，用手轻轻的抚在她被戳爆的眼眶上。嗡、哦，翠绿色的光芒晕开。这一次的治疗过程持续了很久，一直到文人优越的本命武技快要结束时才完成。文人优越脚下百米范围的领域消失，灵体少女化作点点的灵压粒子消散在空中。而在她消散之后，众人看向黄元玉的眼睛竟然奇迹般重新长了出来。虽然很丑，肉芽也很稚嫩，但虹膜、晶体还有血肉脑神经全部都长了出来。你身上的伤依然很重，这段时间要好好休息，不要战斗和起情绪，不然脆弱的器官组织会二次崩坏。文人优越的脸色十分苍白，说话的时候身体都在微微颤抖，可见刚才的本命武技对他的影响非常大。你这流云清风舞的治疗范围非常大，而且文人优越也没有区别对待，就连之前因为堵门被他打伤的帝都五大新生也都受到了治疗。此刻，他们用复杂的眼神看向文人优越，明明对方是来堵门的，可现在应该用什么样的态度来对待他？就在众人还在犹豫不决的时候，文人优越忽然再次站到了帝都五大的北门前，对着保护罩内的众人大声的喊道：“继续，帝都五大南门！”看着盘腿坐在焦土地面上的吴凡。帝都五大的学生一个个面色难看，他们刚才在手机里看到消息，华夏五大把四个大门全都堵了，战况怎么样了？能过来支援吗？一男生焦急地问道。西门的罗中玄和许风霜听说略占上风，但看情况还会僵持一段时间，暂时不能过来支援南门。那东门呢？我听说华夏五大堵东门的只是一名副队长。东门的情况比西门还要糟糕。这名拿着手机正在看消息的同学语气低沉地说道。黎慧生被那个叫张之白的副队长压着打，黎慧生被压着打，这怎么可能？对方只是一名副队长，华夏五大的副队长都有这种实力了吗？此时，帝都五大大二、大三的学长学姐正看得血压飙升。如果不是碍于规则，不然他们早就撸起袖子直接上场了。不行，对面是华夏五大的首席，就连满状态的灵狐天意都败了，那罗中玄和黎慧生也拿他没办法。吴凡带给他们的压力太大了，哪怕只是静静的坐在这里。他们依然不敢踏出大门，保护照半步。既然对面的全校第一都来了，咱们学校的第一名去哪里了？对啊，叶禅心呢？传闻中他不是特别厉害吗？我听卧龙班的朋友说，叶禅心正在闭关修炼。这个时候闭关修炼，真够巧的哈！就在帝都五大的新生们意志渐渐消沉之时，一名外貌不凡、风神俊朗的少年打断了众人的抱怨。叶禅心不会怯战，也不会避战。如果他害怕和强者交手，那么他不可能拥有现在的实力。说话的少年叫做王颖生，是令胡天意小队的副队长，实力是正在压缩三倍灵压的地阶舞者，和严伯君的实力在伯仲之间。文人优越之所以能秒杀严伯君，最主要的原因还是他在保护黄元玉离开华夏武大的时候，和华夏武大的一众舞者大战了一场，消耗巨大。在他身边有一名身高只有一米五十五左右，穿着白色长筒丝袜的可爱小女生，她是叶禅心小队的副队长宝一敏。刚才他也听到了众人对叶禅心的不满。性格善良的他根本无法将指责的话说出口，但他望向吴凡时，眼神却充满了坚定的战意。一所顶尖的武大，不可能只有那么几名能战。敢战的人，尽管自知实力不如吴凡，虽然结局可能和之前拖大刀的李信一样，但他们依然要站出来，因为他是帝都武大的武者。帝都武大，王颖生，请赐教。十多分钟后，王颖生浑身是血的被一武者抬了下去。帝都武大，宝一敏，请赐教。同样的十多分钟后。一道娇小的人影狠狠地撞在了透明的保护罩上，随后顺着保护罩外壁缓缓地滑了下去。帝都武大罩，请赐教。在王颖生和宝一敏之后，一个接着一个的新生武者从保护罩里走了出来。第185章：少年自有少年狂，与四惊雷，心似骄阳。夕阳西下，在离开帝都武大的十字路口，没有枯藤老树昏鸦，只有几名衣着狼狈的少年少女从远处走来。他们虽然浑身血污，灵压微弱。但眼神中却带着自信与骄傲，在十字路口的终点相遇后，他们相视一笑，随后一同走向了回华夏武大的道路。在全国大赛即将开始的前夕，许多爆炸性的新闻层出不穷。华夏武大和帝都武大这场互相堵门之战，虽然在当天晚上就上了热搜了，但仅仅只是半天，热度就被其他更劲爆的新闻盖过去了。震惊！川省的天府武大和电子武大准备合校成为西南武大，双方校长放出话来，这次全国大赛至少四强。天府市是川省的省会，其中有两所厉害的武大：全国十六强的天府武大和全国第三十名的电子武大。卧槽，两所全国一流的武大合并，实力绝对有质的飞跃。我看好西南武大，我觉得他们可能打入决赛。一开始，网友们还在讨论帝都武大和华夏武大的堵门事件，转头就在讨论川省两所武大合并的事情了。很快。
又有一件特别劲爆的事情传来：国防五大准备从全国的军武者中选出一千名特种兵和兵王参加全国新生大赛。西南五大那边的瓜还没消化，这国防五大又来这么大一个重磅消息。咱们国家有多少军武者啊？少说也得有一百来万吧。这是不是不符合条件啊？有些军武者年龄偏大了吧？哼，这就是军武厉害的地方了。只要是在部队上愿意进步和深造的，只要不超过25岁，都可以考军校。卧槽，这次可是千人作战啊！军武的指挥和纪律性直接无敌了，好吧？而且军武者不是一直被诟病天赋最低、实力最弱吗？这次可是挑选的特种部队和兵王啊！其他五大拿什么赢？但是军武这边的热度也仅仅只维持了一段时间，随后又有更加爆炸的消息传出：广府五大、东山五大等五大准备引援外籍武者。在网络上正掀起流量狂欢的时候，帝都协和武者医院内，我不管，我就想吃肉。罗显和全身缠满了绷带，包裹的像个木乃伊一样，在病床上蹦来蹦去。因为他伤势过重，校医院无法治疗，所以就把他送到协和医院这边来了。你体内的食道、胃、大肠、肝和小肠这些器官都有不同程度的损伤，医生说你一周内只能输营养液，不然刚长出来的组织细胞会破裂。秦少商无奈地劝说道。黄元玉的刀气依然有部分残留在罗显河体内，导致他伤势恢复的很慢。居然在单挑中输了，你可有够废物的！许风霜直接讥讽道。不过众人已经无视了，因为他说话是这样的：其实只要过滤了他说的话，他就是一个身材超顶、颜值超高的绝美少女。哼！本来还吵着闹着想吃大餐的罗显河，在听到许风霜的话后，居然破天荒的安静了下来。看来许风霜的话对罗显河来说还挺有奇效的。看到你这么有精神，我们也能够放心了。一开始收到你重伤转院的消息，还真挺担心的。文人优越双手一拍，开心的说道：“我看了下战斗录像，黄元玉的实力确实要比你强上一点，但差距其实并不大。只要把握好一些细节，你应该能战胜他。”吴凡将手放在嘴边，一边思考一边说道：“他在脑海里模拟了一下两人战斗的场景。罗显和吃亏就吃亏在一开始没有防备对方的刀气入体，如果防备刀气了，最终的胜负还真不好说。这次是我技不如人，不过等下次再碰到黄元玉的时候。”看我不把他屎都打出来！罗显和用力的捏了捏拳头，信心十足的说道：“罗显和就是这样一个很纯粹的武者，没有像其他人那样输掉后就萎靡不振、自怨自艾、直接自闭，他反而是越战越勇，永远对战斗充满着期待和热情。”学姐给我们发消息了，你好好养伤，我们就先走了。文人优越看了看手机，沈子双让他们去办公室一趟。随后，吴凡、文人优越、许风霜几人就离开了病房，准备往医院的大门走去。可就在这时，迎面也走来一群人。帝都五大和吴凡他们相遇的，居然是前不久才打了一场的帝都五大一行人，腹部缠着绷带的令狐天意、魁梧少年罗中玄，还有黎慧生和几名副队长。不过，为首的那名女子，众人没有见过。她穿着一身很朴素的青褂长衫，眼睛清澈明亮，柳带细眉，薄唇嫣红，皮肤白皙，乌黑的长发被一顶素面扎成了冲天冠的模样。明明容貌妩媚诱人，气质却清幽冷傲。浑身上下透着一股谪仙出尘的味道，特别是他那一双洁白无瑕的小脚，竟然没穿鞋袜，就那样踩在虚空之上。华夏武大的，既然吴凡他们看见了对方，那对方也肯定看到了他们。一时间，医院走廊上的气氛开始变得凝重了起来。如果不是官方规定武者不能在医院、法院等公办场所战斗，只怕双方已经动手了。你们也是来看望病人的？文人优越有些好奇地问道。黄元玉大哥也在这里住院，他肺部的伤势有些严重。严伯君回答道：“最近几天，文人优越用缎带切割他双臂的冷血和灵动绝美救人时的舞姿，两幅画面交替在他脑海里闪回。他对文人优越的印象实在是太深刻了。”而此时的吴凡正和那名素雅明媚的少女对视着。如果没猜错的话，此女就是帝都武大的新生首席叶禅心。两人眼神交锋，彼此互不相让。吴凡的眼神像利刃，仿佛能斩透一切一般；而叶禅心的眼神却像含冤，平静之下深藏着恐怖与神秘。良久，叶禅心开口对吴凡说道：“你很强，但你不是我的对手。”他的语气像清冷的月光，划过冰冷的寒窗。华夏武大的众人在听到叶禅心的话后，内心里居然生不出丝毫反驳的念头，就像是他们也打心里认为吴凡不是叶禅心的对手一般。呵，就在这时，一声轻笑打破了这种沉寂的氛围。吴凡伸出手指着帝都武大的众人说道：“记住，今年全国大赛的冠军一定是我们华夏武大。记不住的话。”我拿刀刻你们脸上！这一瞬间，在场所有人都被吴凡这番话给惊到了。他们没想到吴凡会这么自信的把话说的这么满。万一做不到怎么办？万一被打脸该怎么办？但吴凡根本不在乎，因为少年自有少年狂
与四惊雷，心似骄阳。第186章，一千五百人的集体特训。你说什么？听到吴凡的话，叶禅心背后的帝都五大众人纷纷露出怒容。比赛还没开打，就这么嚣张，不知道的还以为他们华夏五大已经打赢了一样。保持安静。叶禅心情绪很稳定，他朱唇轻启，语气平静的阻止了众人后，对吴凡说道：“那咱们赛场上见，希望你说到做到。”随后，他便带着帝都五大的众人离开了。你们刚才看到没？那个叫叶禅星的女人，她刚才是凌空行走的。徐十一脸色有些凝重。他作为推优生考试的第四名，许风霜小队的副队长，他除了战斗方式被许风霜克制之外，实力并不比其他几人差多。其实，像秦少商、徐十一、莫清武等几名副队长，他们的实力都挺强的。除了特殊武技和灵气之外，想要飞行或者凌空战力，必须得是毕阶武者才行。之前不是说叶禅星在闭关吗？难道他已经突破到了闭阶？听到徐十一的话，吴凡摇了摇头，说道：“他能凌空行走，靠的应该是一种特殊的身法武技，让他能在行走中保持修行的状态。这一点和秦少商很相似。”吴凡同学，你的观察力还真是仔细啊！听到动静，秦少商从后面的病房中走了出来，随后他示意众人看他的脚底。只见秦少商的脚底被一层灵压包裹住，每一次行走都需要消耗一点灵力。虽然这样做会对影响整体实力，但在发生突然状况的时候，身体能很快的响应。距离全国大赛还有一段时间，目前来看我还有很多方面需要提升。吴凡总结了一下之前的战斗，灵狐天意的精神冲击对我的影响还是蛮大的。幸亏有六颗核桃提升了我一点精神力，不然眩晕状态还会持续更久。我应该学习一门精神类的武技，身法类武技也必须再学一门。踏前展示近身突进类的身法武技，我应该还要学一门全方面提升速度的身法类武技。就像叶禅星和秦少商这样的，走在去沈子双办公室路上的时候，吴凡就在想之后的训练计划，究竟应该怎么在短时间内提升自己的实力。学姐，你找我们有什么事？一般的小事，沈子双会通过手机或者群聊通知，而叫他们到办公室说的事情，一般都是大事。咱们和帝都武大的交流赛取消了。沈子双一上来就给众人来了一个劲爆的消息：什么？取消了？为什么？你们还问为什么？沈子双没好气的说道。这次互相堵门事件导致彼此双方大量的同学受伤，短时间内不能进行激烈的战斗，所以两家校长商议了一下，决定取消交流赛，改为临时集体特训。临时特训，众人对集体特训并不陌生，因为之前在还没入学的暑假期间，他们推优生和特招生就在郊区进行了一场集训，而且还莫名的卷入了一场双大妖的灾难之中。这次的特训和你们上次的集训不同，这一次是参赛的一千名新生舞者。和500名替补舞者一起参加，沈子双一边说着，一边将入选名单发给了众人：周瑞阳、崔子熙、杨璐、杨毅。吴凡看到了许多老熟人的名字，有之前自主招生中落选的，也有在南门大战中表现出色的。这次特训应该是最后一次提升实力的机会了，我希望你们能够抓住这次机会，再提升一下自己的实力。沈子双神情认真的说道：“今年的对手除了帝都五大之外，像西南五大、国防五大。”甚至明珠五大和魔都五大都不容小觑，稍微松懈一下，我们可能连四强都进不了。听到他的话，不少人脸上露出轻松的表情。学姐，你也不要妄自菲薄，好吧？我们的实力也不弱呀。前不久我们才把帝都五大的大门给堵了，没必要太过风声鹤唳吧？徐十一笑着说道。他觉得有时候太过谨慎反而抑制了自信。堵门？你觉得你们真的成功了吗？沈子双的话让众人摸不着头脑。随后只听他说道。你问问你的队长许风霜，他真的打赢了罗中玄了吗？突然被点名，许风霜浑身一震。只见众人都盯着他，他脸色一阵变幻，迟疑了一秒后，他艰难的开口道：“我没有打赢他。”听到他的话，众人的表情都有些惊讶，他们以为本次堵门之战是取得了完胜的，可是他们没想到许风霜居然没有赢。虽然我没有赢，但我也没有输。许风霜争辩道：“罗中玄的灵气是一把血刃青龙刀，他的炼体很强，防御很高。”特别是恢复能力十分的变态，和他战斗根本打不死他。许风霜回忆着之前在西门的战斗，罗中玄一身血气护盾，浑身浴血的同时，战力越来越猛。前半段战斗，许风霜是占据上风的，很快就把对方打得节节败退。可是到了后半段，他几乎是拿对方毫无办法。还有你张之白，你觉得黎慧生真的用全力了吗？沈子双看着不说话、装高手的张之白问道：“对方的灵压上限是多少？本命武技是什么？你知道吗？”张之白摇了摇头，说道：“黎慧生全程都在用灵气毛笔绘制防御山水图，虽然看起来是他被我压制的不能还手，但我能感觉到他是故意防御，然后压制自己的实力观察我，然后收集我的战斗数据。”
。随后，神子双右看向了文人优越，优越，黄元玉和你战斗的时候，他已经和罗显和血战了一场。他的灵气是重刀，你的灵气是断代，你们的战斗风格存在天然的克制关系。你认为在黄元玉全胜的状态下，你还能那么轻松的击败，然后重伤他吗？再打一次，我依然有信心击败他，但我认为战斗过程会有点艰难。黄元玉在那样重伤的情况下。都还能一刀斩碎他的护体灵压，虽然是在炎伯君的帮助下办到的，但即使是这样，也十分恐怖了。沈子双看了看众人，随后他将目光移向了吴凡。第187章集精神类武技。就在众人以为沈子双要给吴凡泼冷水之时，沈子双却一改口气说道：“这次只有吴凡做的最好，不仅重伤了灵狐天意，还打出了他的本命武技。”学姐，你好偏心哦。对啊，你光说我们，怎么就不说他了呢？区别对待啊。行了。行了，我知道，在你们刚打了一场胜仗，给咱们华夏武大找回了场子，在这个时候给你们泼冷水有点不合适。但刚才说的那些，的确也是客观存在的东西。沈子双拍了拍手掌，示意众人不要吵闹。学姐说的没错，虽然我们的顶尖战力在目前看来比帝都武大稍微强上一点，但强的并不多，甚至这还是在对方隐藏实力的情况下。一旁的长征明手里拿着平板电脑，一边看着数据，一边说道：“虽然吴凡同学完胜了灵狐天意。”可是对方并不是帝都武大的首席，而我这里有灵狐天意和叶禅星交手的数据。常征明将平板电脑上的数据投屏到了大幕上，两人总共交手17次，叶禅星总共胜利17次。最快结束的战斗就在两周前，两人总共交战了五分钟，灵狐天意就被打爆了。这，众人只感觉到了压力骤升。而且，你们看这幅数据图表，常征明将平板上的数据切换，帷幕上出现了两幅圆形比例图。我调查了双方参加比赛的一千名新生舞者，将整体实力做了一个百分比图表，具体的情况不容乐观。吴凡感叹常征明收集这些数据肯定也花了不少精力的同时，看着图表数据后，表情是越来越凝重。因为帝都武大参赛的一千名舞者中，一阶以上的人数占比是 70.5% 而华夏武大支有 33.7% 怎么回事？怎么差距会这么大？参赛的地阶舞者代表的是顶级的战力。而一阶舞者就是团战的基石，是一所武大的中坚力量。因为光靠几名地阶舞者，虽然可能在关键节点能扭转战局，但如果大部队配合的好，地阶舞者是根本没有机会的。就连吴凡、叶禅星他们也不行。之前去地都武大赌门，那是单挑战，顶多就是车轮战。而全国大赛那可是打团啊，而且还是校内选拔出来的新生精英，同时打几十个还行，一旦超过五十人就很难了。差距这么大的原因，其实和你们有关。说着，常征明就看向了吴凡、许风霜等人。华夏武大和帝都武大每年发给新生的入校修炼资源是差不多的，而帝都武大则是正常分配给每个新生了。而我们华夏武大，在开学的南门大战中，学分全部被你们乾隆班的人拿走了。这办公室的气氛一下子就变得微妙起来，造成中间力量差距的罪魁祸首居然是吴凡他们。说句现实点的，虽然事后你们获得了巨量的学分，个人实力有很大的提升。但咱们华夏武大这一届新生的整体实力，甚至还不如一些以往八强的武大，也就是咱们这些考入华夏武大的新生天赋高底子好，在高中阶段就领先同龄人，不然就这种地域开局，只怕早就被人甩在后面了。常征明认真的说道：“所以你们能够堵门成功，也是多亏了开学那笔巨大的学分，但是也就仅此而已了。”一时间，许风霜、文人优越、张之白等人都被常征明给干沉默了。而且他们还不是南门大战的最大受益者，而此时的最大受益者吴凡同学正在默默地看着投影屏上的数据。同样的话，我不会说第二次，我会让你们知道，把资源优先让给我是一件最正确的事情。吴凡偶尔也会看学校的论坛，最近关于他一人我吃三路、强势霸占野区的论调甚嚣尘上。当然，这些都是游戏术语，这些话是在隐晦地指出吴凡吃了所有人修炼资源的这件事。距离全国大赛开始的日子越近，这些搞心态的评论就越多。当然，这其中肯定有外销的水军在带节奏。毕竟攻城为下，攻心为上。如果能搞得华夏武大的千人团对面和心不和，甚至出现了心理不平衡的红眼怪，保不齐就会有人在吴凡的背后偷偷放武技偷袭。让我们来对比一下其他的武大，拿最近天府、电子两个武大合校的西南武大来对比，他们的一阶武者占比 68.8% 以往的四强武大、明珠武大和魔都武大一阶武者占比。分别是 65.1% 和 66.7% 随着常征明爆出的数据，众人的脸色越来越凝重，整体实力差距有点大了，形势不容乐观啊！此时他们也理解了刚才沈子双给他们泼冷水的行为。好了，你们压力也不要太大，如果真要说的话，
，这其实也是学校领导层的选择，不应该把全部责任都算在你们头上。”沈子双看气氛有些沉重，开口替大家开导道：“开学大战时的学分分配规则是由学校制定的，你们也只是在规则内行事而已。今天的事就这样了，你们准备一下，临时集体特训三天后就启程了。”离开了沈子双的办公室后，吴凡没有回自己的别墅寝室，而是来到了图书馆。他想要兑换一门精神类武技和一门增益类的身法武技。我手上还有七千多点学分，在保持兑换极品灵石、灵气塔、器械实物的同时，还要兑换武技。尽管还有几千点学分，但吴凡依然有着学分很快就会花完的感觉。不过正是因为这样，才让他能在压缩五倍灵压的情况下，灵压数值依然提升的很快。如果没有这些学分兑换修炼资源，他还一边压缩五倍灵压，一边修炼。只怕十年内都升不到 C 阶。先看看精神类武技吧。吴凡来到图书馆的公共检索电脑面前，开始浏览起来。果然，他一点开，一幅熟悉的画面就跃入眼前。小编力推，三 D 诡异入梦术 A 级武技。本武技收录了全世界一千部究极恐怖的电影。此武技能让修炼者在睡梦中亲自体验真实的诡异场景。修炼者经历的恐怖电影越多，意志力就会变得越坚韧，对其他精神类武技的抗性就越高。武技评价：我都已经是见过鬼的人了。不怕精神类武技很合理吧？副作用：修炼者有概率会患上精神类疾病。第188章斩赤红之瞳，要八千点学分啊！吴凡感觉有些遗憾，此时他手上只有 7,852 点学分了。三 D 诡异入梦术在电脑上的显示价格是 8,000 点学分。A 级武技分为初 A、中 A 和高 A， 价格分别是 8,000 1 5,000 和3万点学分。高端武技十分珍贵，根据统计。目前有 45% 左右的 A 阶武者都没有掌握一门 A 级武技，所以 A 级武技就是区别顶级战力的分水岭。如果遇到擅长使用精神类武技的敌人，绝对会非常棘手。吴凡一番思量，决定下血本修炼一门 B 级的精神类武技。他从电脑检索界面选中了 B 级的精神类功法，然后点击筛选，上万的页面一下子就变为了27页。和 D 级、C 级不同，武技和功法的数量在 B 级断了层。吴凡每个武技扫过去。发现都挺厉害的，子级墨童、飞唐篇、简介、B 级精神类武技，这是来自古华夏武道宗门的童术。修炼此童术，不仅动态视力将会增强，同时也能看到别人的灵压粒子，有助于分辨强大和弱小的敌人。售价 2,500 点学分，感觉还行的样子。吴凡摸了摸下巴，这门武技还算比较符合他目前的要求。九阴真经、移魂篇、简介、B 级精神类武技，是藏匿于准地兵倚天剑中的绝世武技。完整篇是一门超 A 级的武技，本篇是残本，记载了其中一门叫做“移魂大法”的武技。修炼此武技可控人心魄，摄人心智。缺点：如果双方实力差距过大，敌人可能反过来控制己身。售价 4,500 点学分。吴凡能肯定，这个移魂大法绝对是一门很强大的武技，但他本身不是专精精神、幻境之类的武者，到时候很有可能被敌人反向控制，所以他根本不考虑这门武技。遁入幻境灵虚篇，简介 B 级精神武技。此武技来自佛门真言，万字真言解，在五行相克的体系下，将敌人的意识拉入一片金光幻境中。幻境中，你的状态全满，灵气恢复速度增快两倍，敌人灵气速度恢复下降 50% 售价 5,000 点学分。吴凡的第一个反应就是，好贵。B 级武技的售价范围在 2,000 点和 5,000 点学分之间。这门遁入幻境的 B 级功法，已经是 B 级功法里面最顶级的存在了。就冲简介中介绍的那样，属于此消彼长的打法，用来单挑绝对特别猛。这本也不符合他的修炼需求，所以他只能继续翻看下去。但很可惜，他已经翻了15页了，依然没有发现符合他要求的精神类功法。难道我就只能学习子极墨童了吗？吴凡下意识地点开了第16页的页面，顿时一门武技就出现在他眼前——斩赤红之瞳 B 级精神类武技。简介：这是一门流传在古代军武之中的战阵武技。2 0 0 0年前，诸侯争霸，刀兵四起，无数武者杀得血流成河。修炼此武技，可以削弱武者对于残酷战场的恐惧。残肢断手将不再变得可怕，无视任何精神控制、幻境、瞳术，心中唯有一片杀意。缺点：长时间使用将会对眼睛造成损伤，心中暴力之气增加，可能会变得敌我不分。售价：三千点学分。吴凡又翻看了后面几页的武技，然后又倒过来仔细看了看这门叫做“斩赤红之瞳”的功法。就这门吧。虽然三千点学分是有点贵，虽然缺点也是很多，但吴凡看中了其中的一条：无视任何精神类控制等。在功能性方面算是拉满了。如果之前就学习了这门功法，那当初和灵狐天意的战斗，我就不会被眩晕那两三秒的时间了。别看两三秒并不久，但对于武者之间的战斗来说，很有可能就是胜负手了。精神类武技已经选好了，剩下还有一门综合性的身法类武技。吴凡现在不缺攻击力
，破军星环加持下的惊天一击也不缺破防的能力，天煞星环的量子重构也不缺恢复能力，天罡星环的不灭金身也让他不缺防御力。全国大赛是千人大战，一定需要快速的转移阵地能力，身法类武技只能学 B 级的了。吴凡咬了咬牙，决定身法类也要学好的。相比于 B 级精神类 ，B 级身法类的武技就多了起来，足足有 1,157 页，真是古今中外。七大洲四大洋的武技都有啊！吴凡无奈的感叹道。不过他其实也知道，恐怕只有像华夏五大、帝都五大这种顶级五大，才能有这么多的武功典籍供他挑选和学习。要是换一所排在百名之外的五大，能学习的武技恐怕都不足华夏五大的 70% 深吸了一口气，吴凡安定心神，准备好好挑选身法类武技。一尾渡江简介 ：B 级身法类武技源自佛门达摩禅修法，修炼此法后，身姿将会变得轻盈。凭借一根芦苇，便能渡过妖兽横行的大江。千年之前的三国时期，东吴大都督吕蒙便使用这门武技白衣渡江，售价 2,700 点学分，差点意思。虽然这门武技已经很强了，但吴凡觉得不太适合大场面的战斗。不过在出场的时候用来装逼，绝对很合适。吴凡已经想到那个画面了，在全国大赛上，当着全国所有五大青年少女的面，自己身穿一身白衣，意气风发，浩然风飒飒的穿着一袭仙气飘飘的白衣出现。卧槽！直接人前险胜啊，有木有？幻想一下就行了，继续看吧。吴凡收的很快，直接无缝衔接到下一门武技的筛选中。罗切斯特蝴蝶步简介 ：B 级身法类武技，源自美帝军五路战队的一种高阶战斗步法。这种步法经过美帝科学家的改良，与人类的骨骼契合度高达 98.17% 能完美的力量、速度、肌肉强度融合，达到零压，最效率传递。售价 3,200 点学分。不愧是美帝，连修炼的武技都是这么的数据化和现代化。虽然这门武技的简介看起来没有那么玄乎，但吴凡知道这肯定是一门非常实用且威力强大的武技。可惜只适合单兵或者小范围作战。吴凡是真的有点想学这门武技，但学分又不够，于是只能将它放入收藏夹里吃灰了。第189章 B 级身法，咫尺天涯。两个小时后，吴凡终于在一堆身法类武技中挑选出了一本比较满意的《咫尺天涯》。简介 ：B 级身法，所谓咫尺，便是在方寸之间便可顺步天涯，人尽敌国。本武技总共有三重境界：残风、破影、一瞬天涯。修炼到最高境界，便可比你高为武者的瞬移。售价 4,500 点学分。这门叫做咫尺天涯的武技，在速度上已经是极限了，再快的话就要受到相对论的影响了。而且，这门武技的第三重境界——一瞬天涯，是在物理层面上堪比 A 阶武者的瞬移。A 阶武者是通过撕裂空间来达到瞬移的效果，而一瞬天涯则是物理层面上的移动。由此可见，这门武技有多恐怖。斩赤红之瞳的 3,000 点学分，加上咫尺天涯的 4,500 点学分，总共要花费 7,500 点啊！光是两门武技就把它给掏空了。不过吴凡相信，只要将这两门武技修炼好，他的短板将会被补齐不少。随后，在图书馆工作人员震惊的目光中，吴凡拿出手机扫了码，直接将两门顶级 B 级武技抱回了家，开始。开始，一回到别墅，吴凡就迫不及待地打开了加密的保险箱，然后开始修行起来。三天后的下午，三七训练馆的楼顶，身穿轻薄紧身作战衣的许风霜，踩着金属细跟高跟鞋从天台的楼梯走了上来。别看他这副模样十分劲爆妖娆，可一旦被他踢上一脚，绝对会被斩成两段。吴凡，你怎么会突然想到我呢？许风霜好奇地问道。他正在收拾明天要去特训的行李，结果吴凡忽然打电话过来。说是要和他切磋练习一下。考虑到吴凡的实力，许风霜特地穿了一身特制的地级特制作战服。这种衣服虽然十分凸显身材，但正因为贴身，对于敏捷型的武者来说，可以更加灵活的战斗。因为在我们之中，你的身法是最好的。听到许风霜的话，背对着他的吴凡缓缓,缓转过身来。嗯，你的眼睛怎么了？在吴凡转过来的瞬间，饶是一向处变不惊的许风霜也被吓了一跳。此时，吴凡的双眼变得如同恶鬼一般的赤红，密密麻麻的血丝从眼眶四周向角膜、虹膜蔓延过去。本来应该是黑色的瞳孔，已经变为一片纯粹的暗红色。没事，最近没有睡好而已，很快就恢复过来了。吴凡笑着说道。不过他不笑还好，这一笑直接让人有产生毛骨悚然的感觉。嘶，许风霜忽然感觉有些凉飕飕的，脊背发凉。这次切磋不使用灵气，纯粹的比拼身法和徒手格斗就行。吴凡提议道。毕竟是自家人切磋，而且明天就要和大部队出发去特训地点，受伤总归不太方便。不使用灵气，只使用身法，你确定？随着吴凡这段时间实力的展现，本来许风霜觉得
，他应该不是吴凡的对手。可是如果只是比身法的话和近身格斗的话，那你就准备挨打吧。许风霜忽然站直了身体，身上的灵压自他背后爆开，犹如形成了一道蓝色的光影。So， 只是一眨眼，许风霜的身体便消失在了原地，随后瞬间出现在吴凡的身后。他凑在吴凡的耳边，轻声呢喃道：“你往哪里看呢？”下一秒，吴凡的身体便飞了起来。轰！许峰双右拳狠狠捶在了吴凡的腹部，恐怖速度带动强大的力量，将吴凡的护体灵压直接压迫到了皮肤的位置。随后，许峰双拳指张开，五根手指指节爆响，吴凡的护盾、衣服连同皮肤被他用力抓住。唰！吴凡只感觉脚下一轻，整个身体居然凌空飞了起来。许峰双用全身的力量贴在吴凡的面前，将他整个人往天台上的护栏撞去。砰！用特制铁合金制作的护栏被撞出了一个大缺口。随后，许风霜带着吴凡从训练馆的顶层飞速跃下。呵呀，两人的身体在半空中高速移动，而许风霜竟然一点也不放过这个时间，手中拳掌交加，不停的击打吴凡的脸、胸和腹部。两者的灵压在半空中不停对抗，恐怖的能量和拳头抨击声引起了巨大的波动。但由于这里是三期训练馆，属于华夏五大的郊区，平时很少有人在这边，而训练馆后面则是还未建好的三期实训大楼，目前还是一片种植着大树的郊区。就在吴凡被许风霜带动，后背要狠狠撞在地面的时候，一直被动挨打的他忽然抓住了许风霜的拳头。什么？许风霜一阵错愕，但还莫等他反应过来，两人的身位就发生了转变。不认真一点，挨打的就会是你。吴凡一只捏住许风霜的拳头，另外一只手用力捏住，随后一记带着螺旋波纹的重拳便打在了许风霜的肚子上。哇！尽管有灵压护体，但吴凡这一拳是大力沉。光是恐怖的冲击力，便让许峰双险些承受不了。他嘴巴大张，舌头一颤，竟然有一丝丝胃液从嘴角滑出。鬼眼！他强忍住胃里翻腾的感觉，身上灵压继续攀升，速度再次加快，竟然在半空中出现了残影。许峰双借着吴凡的手，身体倒挂盘旋，头朝下脚朝上。忽然，一只锐利的高跟鞋从诡异的角度刺向了吴凡的下巴。唰！不知道这双金属高跟鞋是用什么材料制作的。在许风霜强大灵压的包裹下，竟然直接踢碎了他的护体灵压，鞋跟像锐利的短刺，狠狠戳在了吴凡的下巴上。枪！只听一声清脆的响声，不灭金身直接折断了高跟鞋那细细的金属高跟。可就在这时，唰！吴凡的脸居然被划破了一道近三厘米的伤口。光速二连击，许风霜的攻击频率非常快，节奏特别窒息，能在吴凡下一次不灭金身生效前打出上百次攻击。这一次是我胜了。就在许风霜心里刚升起这股念头时，眼前的吴凡忽然消失不见了。第190章，特训点，北国雪乡。呼！许风霜只听到耳边传来一道破风声，他的右手就被一只大手扣到了背后，左手也被吴凡铁钳一样的手从后背死死抓住手腕。什么？两人已经在高速状态下交手，但他没想到吴凡的身法竟然能快到这种程度。放开！这种程度的擒拿，当然不可能制服他。只见他一个卷腹，肚子和大腿紧贴在一起，双脚从正面越过头顶，金属高跟鞋尖锐的鞋尖像短刺一样直戳吴凡的眼睛。处于被动状态下的许风霜已经顾不上避开要害了，他心里清楚，如果不这样做的话，吴凡肯定会从身后伸出双腿，将他的下半身锁死，形成十字固。而十字固一旦形成，在不能召唤灵气的前提下，到时候就只能任由他摆布了。许风霜纤细的腰肢爆发出超强的核心力量，大腿带动小腿。脚背像铁鞭般猛地一抽，唰！只听一道破空声响起，吴凡急忙侧头，与金属高跟鞋的鞋尖距离仅有不到三毫米。这身体的柔韧性真的恐怖。吴凡刚才是下意识的躲避，可仅仅是这样也才堪堪躲过。但腿边疾驰而过，形成的罡风却像利刃一般将他的头发斩掉一脚。呼！周围的乱流将几厘米的短发吹散的在空中。最后一击落空的许风霜被吴凡将双手分开拉到身后。随后对着他的后背就是一记迅猛的吸顶，啊！许风霜被这一顶，喉咙里发出一道抑制不住的呻吟。可恶！虽然是因为胸腔被挤压导致肺部不得不排出气体而引发的，但许风霜依然是暴怒了。雨刃，四把银色的金属雨刃在许风霜的背部浮现，银色雨刃仅仅只是出现的瞬间，便解体化作千百道花瓣大小的碎刃，随后像落叶飞花一般将吴凡包围。而以上的这一切都发生在许风霜和吴凡从训练馆降落的那几秒之内。而就是在这么短的时间里，两人凭借各自的身法大战了近八十回合。被银色羽刃包围的吴凡依然死死扣住许风霜的双手，两人就这样以超快的速度狠狠地撞在了地面上。轰！
，大地发出了一阵剧烈的颤抖，周围几棵十多米高的大树被拦腰折断，大量的尘土扬起近二十米高，地面更是被砸出了一道深五米的大坑。呸！吴凡吐掉啃进嘴里的黄土，还没等他再行动，一双修长的美腿直接踹在了他的胸口。当，可惜这一踹依然没有效果，他再次被不灭金身给挡了下来。拥有完美弧线的脚背停留在吴凡的面前，难以前进，哪怕一毫米。战斗结束，点到为止。既然许风霜已经召唤出了灵气，那这场切磋就宣告结束了。他缓缓站起身，同时也将许风霜也拉了起来。怎么样，没受伤吧？吴凡对于这次的切磋还算满意，虽然只修炼了三天的咫尺天涯，甚至连第一层的残风境界都没掌握好，但凭借强大的身体素质，已经能和以身法见长的许风霜打得不相上下了。当然。如果许风霜召唤出雨刃，他的身法和速度将会有质的提升，同时他也会利用雨刃能浮空的优势，在交战中与对手进行拉扯。在不使用地阶武者的特性、刀气、剑气的情况下，就算是实力比他强的武者，也只会被他单方面吊打。我没事。相比于吴凡脸上的伤口，许风霜只是狼狈了一点，毕竟只是切磋，吴凡也没下狠手。看来你又变强了。经此一战，他的心态再次发生了变化。刚进入暑期特训的时候。吴凡的实力甚至还不如他，而现在他感觉吴凡已经大有将他甩在身后的意思了。那么多学分喂下去，就算是头猪也能飞起来。吴凡笑道：“不要听论坛里那些人的抱怨，我见过一些武者世家大族的嫡传后代，他们获得的资源比你高多了，但他们要么灵压虚浮，要么毫无战意，论战斗力跟你比起来差远了。”许风霜性格是傲气了一点，但对于真正有本事的人，他是非常认可的。听到吴凡的话，他以为对方是被那些吃资源的评论给影响到了。所以才出声肯定道：“啊，我被影响了？没有啊。”吴凡有些意外，他睁着赤红、充满血丝的双眼，一本正经道：“你不觉得我刚才的话很幽默吗？猪可以飞起来啊！”吴凡一边说，还一边做动作。啊！许风霜耳边不停传来吴凡飞呀飞呀的声音，他一点也不想笑，反而感觉很冷。只是，咔嚓，在吴凡和许风霜两人战后交流的时候，在特别远的地方传来了一道照相机的声音。第二天一早。吴凡就来到了操场集合点，他们要在这里搭乘包车去帝都洞车西站，然后前往哈省的省会冰城。因为吴凡他们堵了帝都武大的门，间接的给冰城武大出了一口恶气，所以这次 1,500 人的集体特训场地由冰城武大提供。虽然 1,500 人加起来的费用是一个特别庞大的数字，但其中的花费对于一个全国排名第十的武大来说，根本算不了什么。啊，凡哥，你的眼睛怎么了？没睡好吗？刚一见面，林小璐就对吴凡使用了嘘寒问暖的技能。企图刷高好感度，手机看多了。吴凡笑着随意说道。随后，张之白、官员、碧阳、方天训等人也陆续到来。十多分钟后，参加特训的一千五百人就到齐了。无论什么时候，和一大群同学集体出校门都是一件特别新鲜的事，更别提这还是全国大赛的特训了。一些刚入选千人名单的新生强者脸上带着强烈的激动与兴奋，已经迫不及待的想要出发了。下了大巴。众人登上了在此等候的两列华夏武大专门包车送他们去冰城的高铁。哈哈，快看快看，外面下雪了！文人优越兴奋地看着窗外慢慢出现的雪景，欢呼雀跃的像个第一次看见大海的沙漠人。动车的座位是四人一组，此时文人优越和许风霜坐在一起，吴凡和常征明坐在一起。优越是南云省人是吧？那确实距离哈省挺远的。常征明扶了扶自己的装饰，用黑框眼镜说道：“把哈省的黑河市和南云省的腾冲市连起来。”直接就横跨整个华夏的版图了。在地理上，这条黑河腾冲线是东西人口密度的分界线。就在众人很愉快的聊天时，一旁的许风霜却显得有些闷闷不乐，一副心不在焉的样子。风霜，你怎么了？感觉你好像有些不高兴的样子。见到他这副模样，文人优越也收起了看雪的心思，凑到许风霜身边，关心的问道，像是在想什么东西，却被惊醒一般。许风霜连忙解释道：“没，没什么事。”第191章，审问许风霜。有问题，绝对有问题！看来必须要好好的拷问一番。这一刻，文人优越的眼神忽然像日和漫画里的兔美酱一样犀利了起来。从帝都到冰城，搭乘普通的动车需要12个小时，但吴凡他们乘坐的是没有降过速的动车，仅仅只用了8个小时就到达了冰城。欢迎华夏武大的师生来我们冰城学习训练！一名身高 1.95 体态足有240斤的大胖子高声说道，在他的身后还站着近百名学生和老师。此人叫做杨轩，是冰城武大的副校长。杨轩是东山省人，因为东山人特别重视编制和体制内工作的原因，杨轩当年加入了全国巡考队，在川省、粤省、玉溪省都参加过不限于斩妖队、裁决所
、政府等国家性招聘考试，最后来到华夏地图的北方，终于才考上了冰城武大的编制。杨轩校长，咱们又见面了。”木兰锦微笑地说道：“作为一名超 A 级武者，他直接无视了北国的冰寒，依然穿着一身极有韵味的黑丝金边旗袍。因为同属教育体系，杨轩和木兰锦也是互相认识的。木兰锦作为华夏武大的副校长，他全权负责本次的 1,500 人特训，训练地点我们已经准备好了，安排同学们上车吧。”在冰城武大工作人员的带领下，吴凡等人坐上了去北国雪乡的大巴车。不愧是北方的 S 级大城，真是繁华呀！在经过冰城的著名景点中央大街时，只见积雪一片的城市被温馨的橘色灯光点缀得无比温馨，有种西方万圣节和东方元宵节融合的感觉。在这种氛围下，就连树叶飘零的枯枝，在挂满了洁白的细雪后，也变得生动起来，有种万家灯火的感觉。看来北地这边的治安和妖兽治理的还不错。因为冰城比帝都的精度还要早，再加上现在已经是十月底，早已过了九月二十三日的秋分，夜晚的时间要比白昼更长，所以即使现在才下午五点十五分，天色已经是一片漆黑了，家家户户都开着柔和的灯光。这么冷的下雪天，这些女生好像不是舞者吧？为什么她们敢穿着裙子上街？边境孤狼方天迅疑惑地问道。哼，女孩子是不怕冷的。文人优越哼着可爱的鼻音说道。她们可不是光着腿，有一种叫做光腿神器的酷啊，你了解一下。吴凡在一旁拆台道：“嘿，还真是。”方天迅仔细的盯了好一会儿，发现那些女孩在走路的时候，膝盖内侧会有细细的褶皱出现。不愧是凡哥，连这个你也知道。方天迅对吴凡释放了拍马屁技能，但技能收效甚微。吴凡只是笑了笑。大巴车在城里逛了一圈后，就驶离了城区，来到了距离市中心45分钟车程的北国雪乡度假村。特训的这段时间，华夏武大的师生朋友们就住在度假村了。特训基地就在雪山里面，杨轩笑着给木兰锦和一些华夏武大的资深教授说道：“北国雪乡，这可是冰城最著名的度假景点，没想到随队出来特训还能住度假村啊！”几名年龄有些大的老教授顿时喜上眉梢。咱们冰城武大的特训生也住在这里，到时候咱们可以一起特训。众人恍然大悟，难怪他们这么热情的招待，原来这才是冰城武大的目的。冰城武大的副校长杨轩在听说华夏武大和帝都武大因为堵门大战。取消交流赛，改为集体特训之时，就嗅到了一丝让自家参赛学生和华夏武大学生一起特训的味道。可以的，有冰城武大的同学一起学习和训练，对我们华夏武大的同学来说也是一件好事。咱们一起进步。木兰锦点头说道：“对方好歹也是全国排名第十的武大，实力真的不弱，比起长安武大、鹿岛武大、黄龙府武大都还要强上不少。虽然这里是被叫做北国雪乡，名义上是度假村，但建筑都是三层的木质别墅，装修特别的豪华。”中央空调、壁炉、电路等现代化设施十分齐全。哇，好漂亮的雪景！张恒拉开三楼的窗帘，外面是一片银装素裹的霓虹夜色雪景。因为方便管理的关系，吴凡的乾隆班小队分到了同一间独家别墅。吴凡放下行李后，就召集小队成员在壁炉大厅前谈话。虽然这次特训的住宿环境、娱乐条件很好，但我们要明确的知道，我们是来学习全国大赛的规则，并且提升自己实力的。所以我希望大家不要心浮气躁或者放松懈怠。吴凡在来的路上，可不是望着窗外在发呆，而是时刻都在练习着斩赤瞳这门精神类武技，同时还在体内默默的压缩五倍灵压。知道了，凡哥。官员很有活力的说道。随后，众人便各自回了寝室，该修炼的修炼，该休息的休息。吴凡他们所在的别墅很快就安静了下来，而乾隆班女生别墅这边就热闹了。不得不承认一件事，吴凡的乾隆班小队没有女生，所以他们也就不存在划分男女宿舍的问题。许风霜。文人优越，常征明、罗显和这四个小队则是合并了起来。女生住一间别墅，男生因为人数较多，所以住了两间别墅。你想要干什么？文人优越的缎带忽然朝许风霜袭来。此时的他刚洗完热水澡，上半身围着一张浴巾，身上什么战斗装备都没有，加上心里有事，又毫无防备，直接就被同等级的文人优越偷袭得手。唰，缎带从许风霜两条胳膊的腋下穿过，在手臂的大臂缠绕三圈，小臂缠绕两圈。随后，左右手的缎带在许风霜的身后交叉并拢，穿过脖子后的用力往下一拉，许风霜双手被高高吊起，胸口因为缎带的拉扯直接高高挺起，几个呼吸间就被文人优越五花大绑了起来，双腿也被并拢缠绕两道后，从中间拉紧，在大腿、膝盖上下两侧、脚踝处捆了四道。快点把他按住！很快，文人优越小队的副队长莫清武就和几名女同学冲了上来，按住了许风霜的胳膊，控制了起来。放开我，不然！我要生气了！许风霜被文人优越的灵气缎带绑住，竟一时挣脱不开。就在他想要召唤灵气的时候，武技花剑
。文人优越忽然对着许风霜释放了一道控制类武技，随后许风霜惊讶的发现，他体内的灵压连同灵气竟然被一同封印了起来。你们究竟想要干什么？没有了灵气，灵压也暂时被封印，许风霜只能无力的扭动身体，象征性的挣扎了几下。你一路上都心不在焉，肯定有什么重要的事情瞒着我们。只要你说出来，我们马上就把你放了。文人优越的表情像个小坏蛋，他用手指抬起许风霜的下巴，嘴里发出节节节的经典反派笑声。而本来还有些愠怒的许风霜，在听到文人优越的话后，居然紧闭着嘴巴，沉默了下来。看来不用点手段，你是不会招了。言罢，文人优越从背包里拿出了一根妖兽特制的软羽毛，他将柔软的羽毛放在许风霜的小脚上，轻轻一挠，哈哈哈！许风霜整个身体忽然像触电了一般，瞬间紧绷了起来，嘴里发出抑制不住的娇笑。你招不招？文人优越拿着软羽毛，不停地在许风霜两只小脚上挠来挠去。尽管许风霜被挠得浑身疯狂颤抖，让莫青武和几名女同学都快要按不住了。但是许风霜除了发出抑制不住的笑声以外，对于其他的事，那是一言不发。那坚定的眼神，就像是在说：“哪怕你把所有拷问的手段都用上，我也不会说的。”第192章，威胁谢，威胁谢。文人优越的手段实在太过强大，许风霜终究还是将事情说了出来。我在昨天晚上的时候收到了一封电子邮件，发件人用了加密地址，根本查不出来。许风霜一边揉着胳膊，一边打开了手机邮件 app。提前说好，这封威胁信里的图片都是修改和 P 过的，而且故事也是假的，你们不要当真了。随着他的话音刚落，几女的面前就出现了许多张一男一女姿势很暧昧、动作很劲爆的图片。呀，几女顿时心跳加速，羞红了脸，一边用手捂着眼睛，一边露出一丝缝隙，偷偷的看。相片上的女生正是许风霜，而男生则是吴凡。文人优越几乎是下意识叫出来的，甚至都破音了。这是怎么回事？你和吴凡同学什么时候做过这种事情了？文人优越眼神再次变得如同兔美江那般犀利。你别激动，我都说了这些图片是假的。你冷静下来思考一下。看到对方的模样，许风霜也急了。他是受害者好不好？昨天下午，吴凡叫我出来切磋一下，我们就在三七的训练馆打了一场，结果就被人偷拍了。然后偷拍者就用这些图片和网图进行 AI 换脸，将战斗的图片和换脸图片整合在一起，导致如果不认真对比的话，根本区分不出来的程度。许风霜咬着牙齿说道：“此刻他已经出离的愤怒了。”听到他的话，文人优越和莫青武几女也都冷静了下来。他们继续看威胁性的后半段。震惊！华夏武大参赛选手许风霜私生活混乱，猛料爆出。华夏武大许风霜不为人知的一面。黑历史！冷面女神许风霜背地里。居然是这副模样。上个月的苏杭舞者亚洲运动会，就有运动员被举报打德州扑克，涉嫌赌博而被踢出国家队。许风霜同学，你也不想网上铺天盖地出现以上的那些新闻吧？所以，我们希望你在全国大赛的比赛期间，必须要按照我们的要求来做，不然，嘿嘿，后果自负。可恶，究竟是什么人敢做这样无耻的事？文人优越几人在看完这封威胁信后也怒了，拿女孩子的名誉来威胁人，简直是丧心病狂。更何况这些图片和故事都是假的。文人优越捏着小拳头在空中挥舞着，随后他似乎又想到了什么，马上补充道：“就算是真的也不行，这件事不简单，对方很有可能是一个想要操控全国大赛胜负的菠菜财阀组织，也有可能是别的武大想要战胜我们使用的盘外招。”许风霜觉得对方的来头绝对不小，那我们现在该怎么办？要告诉神学姐还有木兰井校长吗？莫青武抱着自己的命骨鬼渊，柔柔弱弱的说道：“不行，万一打草惊蛇怎么办？”到时候敌人撕破脸皮，真把威胁信里面的东西发到网上去，那不就糟了？现在的网络舆论环境，你们又不是不知道，吃瓜网友会关心图片是不是真的吗？不会的，他们只会跟风和网暴。真相对于他们来说根本不重要，他们只会用内心阴暗的一面打出丑陋的文字来发泄在现实里积累的压力和不满。文人优越摇了摇头，暂时否决了莫青武的这个提议。我在来冰城的动车上就在想，既然对方想控制比赛，那么光威胁我一个人显然是不够的。他们必须控制更多的参赛主力才行。那如果我们主动给他们提供抓住把柄的机会，我认为他们一定会再次行动。”许风霜在一旁说道。他愤怒归愤怒，可却一点都没有害怕。对方要发就发，不过是一些网络评论而已，根本不会对他的心境产生任何的影响。他现在最主要的就是想把始作俑者给揪出来。哦，那我们具体应该怎么做呢？有人好奇地问道。许风霜忽然盯着文人优越，眼中露出了不怀好意的目光，他嘴角微微向上一翘。做出了一个歪嘴龙王的表情，说道：“咱们就这样。”哎，听到许风霜的计划，众女集体发出了震惊的声音。第二天，正式的特训就开始了。一大早，
，华夏武大和冰城武大的学生就排成长列，绕着北国雪乡旁的雪山开始做晨跑练习。对于武者们来说，不管到了什么等级，体内灵气有多么充沛，都不能落下对身体的锤炼。而且一日之计在于晨，早上有了充足的精气神，才能完成一整天的训练。呼呼，吴凡很有节奏的呼吸着。冷空气顺着他的鼻腔钻入了肺里，让他感受到了一丝寒意。在雪地里不用灵压跑步，果然要比平时困难许多。此时的他们已经绕着雪山跑了三十多公里，一些身体素质差的同学已经开始使用灵压了。不行，还不够。尽管有些人已经开始承受不住，但吴凡却感觉压力还不够。于是他体内灵压流转，将他们汇聚在脚下，形成了一道无形的平面，准备学着秦少商和叶禅星那般，将灵压身法融入生活习惯之中。有了灵压加持，吴凡顿感身体一轻，微微一踩，竟然就掠过了近五米的距离。不过，虽然这样的修炼方式效果拔群，但对于体内灵力的消耗可一点也不小。现在的每一秒，吴凡体内的灵力都会持续的消耗，短距离来说还能坚持，但长跑下来的消耗量就特别的巨大了。在又跑了五十公里以后，饶是近五倍灵压的吴凡，也渐渐感觉到吃力起来。呼呼，尽管很累，但吴凡并没有停下来休息，因为他知道，当身体处于极限状态时。每多坚持一秒，那都是新的突破。在吴凡的坚持下，他终于是跑完了晨跑的100公里。此时的他浑身气血蒸腾，在周围冷空气的影响下，身上出现了大量的白雾，让人产生错觉，以为他已经武道已经修炼到三花聚顶、武气朝元的境界了。第193章全国大赛的规则。晨练过后，学生们就分为小班开始学习全国大赛的规则，熟悉具体比赛的形式和流程。而吴凡作为乾隆班的成员，当然是和文人优越、常征明等人一起学习。本次全国大赛的比赛形式很有实用性，模仿的是在受潮的进攻下，我们应该怎么守城？沈子双将笔记本电脑链接到多媒体大屏幕上，众人眼前顿时出现了一张大图。这张大图上有很多东西，但其中最显眼的便是两座标记为“金色”和“蓝色”的城市，两座城市分别在大图的左右两侧。沈子双指着地图上三条路说道：“每场比赛由两所武大对战，由抽签决定是红色方还是蓝色方。”每过一段时间，官方将会在这上、中、下三条路上投放一群一阶的妖兽进行攻城。你们的基础任务就是斩杀这些攻城的妖兽，然后将他们爆出来的灵核收集起来。沈子双又指了指金色方的上路和蓝色方的下路。在我指的这个地方，金色和蓝色两方各有一个小型城防，里面放置了小型灵气恢复装置。受伤或者消耗巨大的同学可以暂时在这里休养生息。哇，今年全国大赛的改动真的好大！以前只是简单的派五个人上去一 v 一，现在复杂了好多。林小璐感叹道：“不过我觉得这种改动挺好的，要是还是以前那种比赛模式，我连替补都当不了。”其实他说的没错，如果是以前，那参赛的主力一定是吴凡、罗显和这几个队长，而替补则是徐十一、左山行那几个副队长。林小璐在吴凡小队只能排第六，甚至第七。碧阳、罗侯就不提了，就是官员和王爷这两尊大佛，他都越不过去，更别提还有张之白那种神仙了。以前的全国大赛注重形式，就是双方的年轻优秀武者打一场就完事了。官方在实际考察后认为那样的比赛没有意义，所以才改革的。作为导师兼班主任，沈子双其实也觉得这项改革很好，因为这种妖兽守城战就很符合现在武大毕业的武者以后将要面对的实际情况。你们再看这里，沈子双依然指着有小型城防的那条路说道：“在小型城防后面有一个巨大的灵石仓库，这里面装着数值总和有近五千万灵力左右的灵石，在其他两条路。”都有 C 级灵能炮塔哨站，这些哨站和大后方的城市连为一个整体。想要进攻城市，必须最外面的炮塔哨站被摧毁才行。沈子双接着说道：“对于这些灵能炮塔，你们要特别的小心。就算是咱们学校的精英一阶武者，也挨不过五下。有些护体灵压弱的武者，甚至三下都扛不了。”这么忙，众人听到后不由得暗自吃惊。咱们人类之所以在妖兽横行的世界依然能存活的这么好，除了浴血奋战的武者以外，灵能武器也起到了很大的作用。其中就包括最核心的城市保护罩。常征明在一旁补充道：“作为指挥系的武者，他对于灵能武器的研究比战斗学院的要清楚许多。学姐说的 C 级灵能炮塔只是在城市之外，而城门口的灵能炮是 B 级的，其威力输出有二十万的灵压，就算是吴凡同学估计也扛不了三下。”死！这段时间，大家也都对吴凡的护体灵压有了一个清晰的认识，而那个 B 级灵能炮就连吴凡都扛不了三下。有了这个对比，众人就知道那个东西有多恐怖了。而接下来，常征明的话让大家更是错愕。保护城市的 B 级灵能炮在比赛的时候有两座。常征明扶了扶眼镜，语气平静地说道：“在光线折射下，众人只看见两片白色的镜面。那这还怎么打？冲上去不是送死吗？”
一向不说话的罗侯出声问道：“本次比赛，官方会给大家发放一个特制的空间手环。这种手环由全国三百多个武大的超 A 级校长联合制作，它会随时检测你们的生命体征。如果你们在比赛中被打到濒死状态，手环就会将你们直接传送到医院里。”沈子双解释道：“呃，这个……”吴凡觉得能吐槽的点有好多，以至于他都不知道从哪里开口了。不过，你们也不要太担心扛塔的问题。还记得我让你们收集那些定时投放的一阶妖兽灵盒吗？这些灵盒可以兑换成积分，来换取一些策略令牌。沈子双按下了鼠标按钮，屏幕上出现了另外一张图片 ：C 阶妖兽召唤令、城市保护罩修复令、移动 B 级灵能炮、100万灵力的灵石。C 阶妖兽召唤令，顾名思义哈，就是召唤一只 C 阶的魔血凶兽参与攻城；而城市保护罩修复令，则是一次可以修复 10% 已经损毁的保护罩。这个保护罩是特别重要的，也可以说是本次比赛的终极目标。参与对战的两所武大。哪所学校率先打破对面防守城市的保护罩，那哪所武大就胜利。至于为什么会有这样的胜负规定，沈子双语气凝重地说道：“因为在现实里，一旦城市保护罩被破，那就意味着城里的人将会被妖兽肆意的屠杀，能侥幸活下来的人连百分之一都不到。真是贴近现实的一次全国大赛。”众人再次感受到了这次改革的意义。稍微停顿了一下后，沈子双继续说道：“在对战的两座城市之间，还有一些地阶的妖兽巢穴。”官方每隔一段时间就会传送一批一阶和地阶妖兽的进去，斩杀这些地阶妖兽也会获得大量的灵盒。当然，如果你们没来得及清理，那么那些妖兽巢穴是不会继续传送妖兽进去的。沈子双说到这里时，方天迅忽然指着大图上两座城市交汇处旁边的两团巨大红点问道：“学姐，这对称分开的两个大红点是什么意思？难道是这张图坏了出现的像素点吗？”听到方天迅的话，沈子双摇了摇头后。指着上面的那两团巨大的红点，语气认真的说道：“那是 D 194章模拟战，冰城五大 vs 华夏五大。这两处红点代表着 C 阶巅峰的魔神大妖，在每场比赛中只会刷新一次，总共两只。”沈子双说道：“魔神大妖。”众人听到后，瞬间来了精神了。以往每年参加全国大赛的武者，都有几名实力达到 D 阶巅峰的存在。一是考虑到魔神大妖的灵盒获取困难。二是增加两所武大之间的对抗，所以在本次大赛中，赛事组专门设定了这处魔神大妖的顶级资源点。一旦成功击杀掉魔神大妖，使用其灵盒就可以让自家地阶巅峰级的武者当场进阶，而一名 C 阶武者就足以左右战场的胜负了。咚咚咚，沈子双敲了敲黑板：“你们不要光想着魔神大妖的灵盒了 ，C 阶巅峰的魔神大妖有多恐怖，你们知道吗？”沈子双觉得很有必要提醒一下众人，免得到时候没被敌方武大的给打败。就只是讨伐魔神大妖就给打团灭了。对付一头 C 阶巅峰的魔神大妖，至少需要10名主力队员和600名以上的普通队员参加，才有可能斩杀掉。沈子双指着大妖周围的地形说道：“魔神大妖所在的地点是一个弧形地区，你们千万要注意敌方的动向，不然被敌方五大堵在里面，然后被大妖和敌人前后包围打个团灭，那基本就输了。虽然有存在有单兵实力强的武者一条摆，但这种情况发生的概率实在是太低了。不说能参加去全国大赛的武者都是五大选拔出来的。”但是对方就没有顶级强者了吗？所以千人大战拼的就是团战。在上午的晨练和理论学习之后，下午便进入到了实战环节。厉害！在北国雪乡旁边的雪山山谷之中，冰城武大居然修建了一个完全按照大赛规格要求来的战场。这次模拟战我们抽到了蓝色方，虽然为了安全原因没有妖兽的投放，灵能炮威力也只有正式比赛的三分之一，战斗的武器也是木质的，但我依然希望大家能将这次模拟战看作是正赛。好好的打出我们华夏武大的实力，在一处高台上，木兰锦当着台下 1,500 名参赛同学做着赛前演讲。这 1,500 人中，有 1,000 名是正赛队员，还有500名是替补队员。毕竟是武者间的战斗，其中还有妖兽的参与，不可能做到完全不受伤。华夏武大这边总共有五个团，每个团有两个队，一团的团长是吴凡，副团长是张之白；二团的团长是许风霜，副团长是徐十一；三团的团长是罗显和，副团长是秦少商。四团的团长是文人优越，副团长是莫清武；五团的团长是常征明，副团长是左山行。每个团都拥有200名团员，一般情况下由团长和副团长分别带领两人100人，但具体人数每个团的团长可以自行分配。上路的临时仓库非常重要，而且魔神大妖的地点就在上路和中路之间，所以上路我们派罗显和的三团、文人优越的四团这两个团去对线。作为全国大赛的总指挥。常征明把吴凡几人拉到一起，开始商量布局。而中路可以支援全局，所以由我的五团和吴凡的一团这两个团打中路。在分配完四个团的部署后
。常征明指着下路绵长的战线，他圈了五处地点，说道：“下路虽然没有临时仓库，但有大片的一阶、地阶妖兽刷新点，所以需要很强的机动性和抗压能力。所以下路就由许风霜的二团做牵制和抗压。”大家对这个安排有什么提议吗？由于常征明的实力很弱，只是勉强压缩了两倍灵压，到达了地阶。甚至还不如无反小队里面的方天训，这导致他在几名团长之间没有多大的话语权，所以他必须要征询众人的意见。这么小心谨慎干嘛？要我说，就直接把五个团安排在中路，比赛一开始我们就一路冲杀过去，直接把对面给杀翻。罗显和不耐烦地说道：“他觉得在实力面前，布局和策略都是虚的。你但凡动点脑子，都不会被黄元玉打进医院。”许风霜好看的眉头一皱，他每次在听到罗显和那无脑的发言后。都会想要本能的对过去。我们的整体实力并不强，更何况在正赛的时候，还有威力加强的灵能炮、定时投放的妖兽和积分兑换的策略卡。如果集合五个团在中路发起死亡冲锋，那最后的结果就是被人前后夹击，打成团灭，光速输掉比赛。吴凡也在认真的思考，他觉得想要获胜就不能太忙，暂时就按照常征明的这个部署来吧。模拟战就是用来查漏补缺的。听到吴凡同意了常征明的安排，秦少商、张之白、徐十一等人也不再有异议。刷，雪山平台，吴凡、许风霜等人傲立悬崖边上，北国的寒风肆意吹动着他们的头发，而在他们身后还站着近千名华夏五大的新生强者，他们身姿挺拔，目光坚毅，斗志昂扬，战意凛然。而在山谷的另外一边，同样站立着近千名冰城五大的参赛学生。不要因为对方是华夏五大的舞者，我们就胆怯、害怕、失去了自信。真正的强者永远都要有一颗不畏惧强者的心，而且。我相信，我们冰城五大的人一点也不比华夏五大的人弱。真正的失败是从自我放弃时开始的。加油！我对你们充满了信心，咱们一定能干翻华夏五大，让他们知道冰城的冰有多么的坚固和彻骨。站在千人面前演讲的是一名身材魁梧、一脸正派坚毅的国字脸男生，他叫做燕磊生，是冰城五大的首席。因为在交流战中被黄元玉斩成了重伤，前不久才从医院里出来。单挑是单挑，团战是团战。血缘环境可是我们的主场，只要将对方的进攻节奏拖住，我们就能赢下这场比赛。冰城五大的同学们在听到燕磊生那激情四射的演讲后，一个个激动的捏紧了拳头，齐声呐喊道：“必胜！必胜！必胜！”第195章，抗着防御塔跟你们打。三二一，比赛开始。伴随着倒计时的结束，裁判长洪亮的声音传遍了整座山谷。So, so, so. 两千名舞者身上忽然爆发出强大的灵压，纵身一跃，从高高的平台上跳下。由于舞者们灵压迸发，气血滔天，直接震散了漫天的风雪。吴凡在下落的过程中，一脚踩在陡峭的山壁之上，被冰雪冻结的山壁顿时被踩出了一道巨大的深坑。轰！在巨大的力量冲击下，吴凡在百米的高空中拉出了一道笔直的流光，一马当先的朝着中路一塔杀去。而跟在他身后的张之白、官员、王爷等人也陡然提升了自己的速度。紧跟了上去，在奔袭了大约三十分钟后，吴凡手提一把木刀，越过了二塔，来到了一塔的位置。此时，他的面前是一处开阔的十字交叉平地，大雪将地面染成白色，一脚踩下去，足有小腿深。这片十字交叉的平地，纵深有五百多米，相当于四个足球场那么大。而吴凡一眼就看见了对面飞奔来的冰城五大学生。和华夏五大这边一样，冰城五大对面中路也是两个团，四百名舞者身上散发的灵压集合在一起。有种千军万马的感觉。吴凡前脚刚到，后面的张之白等人也赶了过来。两方人马在各自的塔前相隔五百米，虚空对峙着。来人可是华夏五大的吴凡。燕磊生手提一把木枪，从自家人群中走出，枪尖对着吴凡一指，喝道：“敢不敢出来和我决一死战？”他全身灵压爆发，三十八级地阶舞者的气势展露无遗。听到他的话，官员怒喝道：“斩你还需要凡哥出手？我一人便足矣。”就在他即将冲杀上前之时，手臂却被人从后面抓住。他回头一看，居然是吴凡。这都什么时代了，还玩三国的豆浆？吴凡将头左右摇摆了一下，脖子发出两道清脆的骨骼脆响，随后便手提长刀，对着身后的众人大喊道：“一起上！”说罢，他便第一个朝着冰城五大的人群冲了过去。杀！听到吴凡的话，他身后几百名华夏五大的新生强者纷纷爆发出惊人的速度，朝着冰城五大的阵营冲杀而去。居然敢直接冲塔！哼，真是丝毫不把我们放在眼中。今天我就要让你们见识见识我们冰城五大的实力！退！燕磊生身形一个猛退，快速的回到了灵能炮塔的范围内。随后，他指挥着自己的队伍站在塔前迎击。So， 只是眨眼间，
，吴凡便已冲杀到眼前。见状，一名冰城武大的武者立马上前阻挡，可还没等他举起武器，吴凡便一拳轰在了他的腹部。哦，这人顿时像虾米一样弓起了身子，嘴巴里喷出了粘稠的胃液。但吴凡并没有停手，在一拳轰在了对方肚子上后，直接抬腿一脚猛踹在他的胸口，在脚底和胸口接触的瞬间。一道肉眼可见的冲击波从横截面处爆开，轰！这名冰城武大的学生被瞬间赋予了超高的加速度，随后像炮弹一样朝着身后飞去，最后像炮弹一样砸在了人群中。防御型武者，挡住他！在燕磊生旁边站着一名身高一米七十五的高挑女生，她身姿高挑，冰雪玉肌，一头雪白的长发就像是从动漫里走出来的雪女一般。她叫做江雪，是燕磊团队的副团长。他指挥着一群擅长防御和拥有减伤武器的武者，结成了一道人墙，用来挡住吴凡。而就在这时，灵灯炮塔从底部开始往上传递能量，最后一道像红警里面光冷塔那样的激光射线朝吴凡射来。好强的能量！敢顶着灵灯炮来冲阵，看你能扛住几下！刷！灵灯光束炮的速度堪称光速，吴凡只看到一团亮光，随后身上就重重的挨了一发光束炮。轰！恐怖的光束炮轰在了吴凡的护体灵压上。吴凡的护盾像水面泛起涟漪一样，波动了几下，便稳定了下来。无事发生，这一幕直接让冰城武大的众人傻眼了。被寄予厚望的灵能塔，居然连人家的护体灵压都破不了。百鸟朝凤，在他们愣神之时，张之白等人也杀到了跟前。他捻动着琴弦，一道十多米长的火凤向着冰城武大那边席卷去，巨力横扫，轰，轰，轰！在吴凡的抗塔下，几百名华夏武大的心声纷纷一个大跳。像陨石一般砸进了冰城武大的阵营之中。北地金枪，就在这时，一杆金色的能量长枪从天而降，猛然击向地面后，形成了一道直径十米的圆形枪域。之前在帝都和吴凡、长征明几人在日料店见过面，并且提供了帝都武大资料的黄渊慈，手持一把长枪从鞋子里杀去。他气势如虹，带着巨大的枪域，一连冲杀了三次，将近二十多名华夏武大的同学被他击破。作为冰城武大二团的团长。他同样有着35级地阶的实力，可就在他即将再次冲杀出去之时，一道手持双斧的巨汉从鞋子里杀到了他的面前。战争嘲讽！左山行大喝一声，护体灵压在10秒内提升9倍。他双斧死死扣住黄渊慈的长枪，用全力抵挡住对方的攻击。而就在左山行控住黄渊慈的那一瞬间，一道暗影自背后出现。幽冥破，罗喉的短刃泛着暗绿色的光芒，黄渊慈的护体灵压在短刃面前，就像是空气一般，直接让他扎进了后背。但针对他的进攻可不止如此。远处张衡将长弓拉成满月，穿透剑，剑使的前方带着肉眼可见的螺旋波纹，仿佛要将面前所有的东西撕碎一般。如果黄渊慈被这一剑射中，可能会当场重伤。面对来自四面八方的攻击，黄渊慈忽然全身一震，一道强大的力量自他体内传出，本命无尽，乱世无败。轰！只见他原地炸开一团小型核爆，浑身被淡白色的灵压气体所萦绕。一时间，来自四面八方所有的攻击，全部被他以强大的力量反震了回去。第196章，罗显河和文人优越的分歧。北风卷地，漫天飞雪。虽然还未到冬至，但气象中心已经发布了红色暴雪警告，预计这冰城将比往年更早的进入冬季。在吴凡和常征明等人正在中路越塔激战的时候，上路镇守临时仓库的罗显河和文人优越还在待命中。别的路已经开始战斗了，我们却还在这里守塔。对面估计也就只有一个团，要我说，就直接压过去平推算了。罗显河站在小型城防的合金高墙上，搓了搓双手，嘴里吐出一大口白雾。小型城防建立在一处隘口，周围有好几座千米高的大山，山上种植许多寒带针叶林，密集的风雪将整座山都染成了白色。小型城防的作用有点像哨卡，关隘，横断了去城市和临时仓库的道路。如果想要越过这里，就必须要绕很长很长的路。在此期间，如果不小心被巡山的对手看见，那基本上就是有来无回了。吴凡他们在蓝色方，所以临时仓库在上路；而冰城武大在金色方，临时仓库在许风霜所在的下路。一般来说，没有临时仓库的那条路都是劣势路，所以罗显河认为对方大概率只有一个团的战力。不行，常征明没有给消息之前，我们只能在城防里待命。文人优越态度很坚决地说道：“我们并不是一个人在作战，这种时刻就必须要有纪律性。临时仓库堆积着有五千万灵力的灵石，这些灵石是供给城市保护罩最重要的能源。”一旦临时仓库被毁，那城市保护罩就会无法继续维持，在城内备用能源耗尽后就会消失。如果在备用能源用光之前没有击破对面的城市保护罩，那么就会输掉这场比赛。当然，正式比赛的时候
，还可以用妖兽灵和换取的积分来兑换像一百万灵力的灵石这样的策略卡。不过很显然，将积分用在这种填窟窿一样的策略卡上，无疑是很得不偿失的。所以，灵石仓库的重要性就不言而喻了。可以说，一旦灵石仓库被毁，基本上就已经输掉一半了。义乌者果然都是一群没有魄力的家伙。你只想到了我们小型城防被迫，灵石仓库被毁的情况，却没有想过对面只有一个团的战力。而我们只要吞下这个团，就可以一路把塔杀上对面高地，甚至还可以在对面来不及回防的情况下直接拿下比赛。在罗显河看来，战术、策略这些东西本来上就是为了获胜而服务的。既然现在就有这种一条可以快速取胜的途径，那为什么还要墨守成规呢？周围人听到两人的对话后，也渐渐分成了两派。咱们可是华夏武大的学生，在比赛的战场上就要打出气势，这么畏畏缩缩的，别人还以为咱是缩头乌龟呢。打魔都武大、帝都武大那些学校，咱们可以守在城防里。但打个冰城武大还不需要吧？武者不一定是好战的，但却一定是不怕战的。能考入华夏武大的，都是全国顶尖的精英。他们天然对下位的学校有心理上的优势，而且十七八九岁的少年正是一生中最挑战的时期，压抑不住内心里好战的热血，那也是很正常的事情。看来你是真的迫不及待的想去送人头了。那你带你自己的三团出去打吧。都是一个团的情况下，既然你对你的实力这么的自信，应该能吃下对面，是吧？文人优越，感觉无法劝住罗显河。索性便让他去试一试，反正这只是一场交流赛，能现在让他吃点亏，长点记性，总比在正赛的时候犯错输掉比赛要好许多，是吧？你会后悔没有跟我一起出战的。罗显河大笑一声，走下合金城墙，召集秦少商、何浩等自己乾隆班小队的人马，在点七三团的二百名新生强者后，便浩浩荡荡的朝着冰城五大上路的一塔杀去。后悔？后悔没跟你一起去送死吗？看着消失在漫天风雪里的罗显河，文人优越有种预感。这场比赛将会打得异常艰难。So， 罗显和全身灵压爆发，一马当先的冲在队伍的最前面。周围几十米的风雪大雾被他强大的灵压给震散，在他身后紧紧跟着几百人。而如果仔细观察的话，就会发现罗显和带出来的人不止二百。我是真看不惯文人优越那屌人的性格，弱得要命，非要等什么常征明的指挥。哼，就常征明那点实力，够资格指挥吗？说话的是一名四团的武者，虽然他是文人优越团队里的。但他却是一个非常赞同主动出击的人，所以在罗显河的三团出击的时候，便主动跟了上来。和他拥有一样想法的人还不少，此时有将近一百名四团的武者跟在后面。对此，文人优越是知道的，但他并没有阻止。浩浩荡荡的三百人在雪地里疾行着，身影如梭。前方有个人，何浩手持长棍朝前方望去，发现一名冰城武大的斥候正快速的向后方逃去。哪里跑？罗显河大喝一声，脚下猛地一踩，身体瞬间一跃三十米远。手中黄色的灵压浮现，对着前方逃跑的斥候就是一拉，擒龙功，刷，一道巨大的扇形立场出现。本来还在几十米外奔逃的冰城五大斥候，被一股巨大的力量瞬间拉了回来。什么？还没等他反应过来，身体就已然被罗显河抓住，迎接他的就是一记铁拳。噗！斥候的腹部中了一拳，嘴里瞬间喷出了一大口鲜血，随后开始全身猛地抽搐和颤抖，眼前短暂性失明了几秒。说。你们在上路有几个团？团长实力如何？罗显河提着对方的衣领，居高临下的问道：“我们只有一个团在上路，团长是科寻，实力是压缩了三倍灵压的三十六级地阶武者。”这名斥候声音虚弱的说道：“你没骗我。”罗显河用威胁的语气喝问道：“万一你们队伍里面有精神系武者，我说谎不是就被你们拆穿了吗？”说罢，这名冰城武大的斥候武者双手一摊，用很无奈的语气说道：“拜托，一场交流赛而已。”我没理由想要挨一顿毒打，你说是吧？第197章被团灭了，亮你也不敢骗我！罗显河再次一拳轰在了这名斥候武者的腹部，直接将对方打晕了过去。走，速度杀过去！在知道了对方真的只有一个团在手上路后，罗显河一秒钟也不想浪费，十分钟不到就杀到了冰城武大的一塔。遥遥望去，里面果然只有近二百人的样子。上，他大手一挥，护体灵压提升到极限，率先朝着灵能炮塔冲了过去。刷！一束灵能炮轰在了他的护体灵压上，仅仅只是让他身体停顿了半秒，简直就是不痛不痒。罗显河捏紧右拳，四周灵压粒子像光线一样在他手中凝聚。五戒，开山拳！他怒吼一声，声若雷霆，势若猛虎，一道十多米的拳竟猛地朝防御塔砸去。轰！只听一阵轰鸣，近三十米高的灵能塔居然被硬生生打歪了一丝，上面像镜子一样反射能量的晶体也碎了几片。周围冰城武大的学生也被这强横无匹的力量给集体逼退了好几步，好强！这是他们心中最直观的想法。
科学，你们的团长呢？给我出来！罗显河对着人群大声喊道：“看他这个样子，灵灯塔的攻击他还能抗个百八十下。”唰！他话音刚落，就有一道身影从斜刺里杀出。此人穿着一身蓝白色的作战服，身负一把近两米长的木刀，有点像唐刀的加长版。你科寻爸爸在这里！只见科寻手中巨刀一把，自背后拉出了一道明亮的刀光。五界，满月斩！巨刀的速度极快。就像是电风扇旋转的残影一样，在半空中留下了如同满月一般的刀气。由于他出手很快，罗显河根本无法避开。但是，他根本没想过要躲。五界，怒威不动。只见罗显河双脚分开，死死踩在雪地中，双手捏拳分立在胸前两侧，浑身灵压大放。霎时间，透明的护体灵压竟然变为了半透明的暗金色。当，科寻的巨刃斩在了罗显河的护体灵压上时，顿时发出了一阵剧烈的轰鸣，犹如铁棒撞大钟一般。以两人为中心，爆开了一股强大的声波冲击。我的耳朵，离两人最近的武者，不论是华夏武大还是冰城武大的，全部脸色痛苦的捂上了耳朵。死！剧烈的震荡从木刀传递到了科寻的虎口和手掌，顿时一阵剧烈的酥麻感传遍了全身，比在厕所蹲了半个小时后起身的大腿还要麻。巨刀差点就要从他他手里飞出，但是比他受影响更大的是罗显河。尽管罗显河在防御武技的保护下没有受到任何伤害。但他整个身体却忽然在原地浮空了起来，这是科寻满月斩的效果。拥有恐怖的硬直能力，能将武者击飞到空中。此时的科寻眼中金光一闪，他强忍着致命的酥麻感，身体朝前一踏，犹如一道利剑一般笔直杀出。唰，踏雪无痕，科寻利刃穿过罗显河的身体，随后顺闪至十米以外。五界，凌空斩。唰，只见科寻像之前那般再次杀回，身影在短短三秒之中。穿透了罗显河五次。自从上次被帝都武大的黄猿玉击败后，我们几人便进行了地狱般的修炼。人类境地旁的极寒冰川，充满着大妖的大型安岭。我们在生死边缘游走，终于突破了自己的极限。科寻一甩木刀上的鲜血，语气平静的对半蹲在地上的罗显河说道：“敢轻视我们，就要做好被清算的准备。”轰！一发灵能炮轰在了罗显河的身上，顿时将他击退了半米远。此时，他的护体灵压已经被迫，浑身都是伤口，鲜血还没流出体外。便被寒风吹成了冰棱子，有趣，真是太有趣了！忽然，在科寻眼里已经快要落败的罗显河，浑身上下再次爆开更强的灵压，连黄元玉都能把你们打成重伤，那我也可以。破！伴随着这声怒吼，罗显河上半身的作战服全部碎掉，用于皮肤上防御的灵压全部收回，变为全攻击姿态。吴凡、许风霜，每个人都在进步，我怎么可能也在原地踏步？恐怖的灵力在他体内疯狂乱窜。这是他在体验过黄元玉体内刀气后想要的战斗方式，在不伤害身体的情况下，让体内的灵压疯狂碰撞，形成恐怖的力量。防御力，那是什么东西？哥只要进攻，疯狂的进攻。So， 科寻只是一眨眼，远处的罗显河便不见了。你在看哪里？身后传来了破空声。科寻没有转身，直接提刀在身后格挡。挡，木刀能挡住？做梦！五界，无影拳。罗显和双拳齐出，在空中快速挥击，顿时化作几十道拳影，砰，砰，砰，犹如暑气下白雨，房檐水帘呈现。罗显和密集的拳头疯狂捶在科寻的背上，木刀、护体灵压、作战服全都承受不住这密集的拳头，被层层击破。轰！科寻背骨发出一阵清脆的响声，嘴里喷出一口鲜血，随后整个人像炮弹一样朝前飞去，最后一头扎进了雪地之中。看到罗显和得胜。后面华夏武大的学生爆发出一阵欢呼，随后对着冰城武大剩下的人喝道：“你们的团长已经被击败，还想负隅顽抗吗？”撤回二塔。科寻的副团长眼里带着不甘，随后整合剩下的人往二塔撤去，抓紧时间把对面上路一塔拆了，然后就去拔上路二塔。秦少商指挥着众人集体攻击灵能炮塔，因为有能量保护罩的关系，想要攻击二塔就必须把一塔拆毁，而想要攻击城市保护罩就必须某一路的一塔和二塔都拆了。重斩，千钧破！一个个华夏武大的武者挥动着武器，轰击着灵能塔的地基和保护罩。而本来还在泛着淡蓝色光彩的保护罩，很快就要暗淡下去。而就在众人正集合在一起拆一塔的时候，整个冰城武大的一塔地面忽然传出了剧烈的能量波动。不好，有埋伏！秦少商反应最快，他赶紧拉起旁边离得最近的两名同学，往一塔外飞奔。就在下一秒，轰！整个地面直接炸开一道巨型的能量半球。将华夏武大 95% 的人都笼罩在了其中。三分钟后，已经杀到中路二塔的吴凡忽然收到长征明的消息：上路300名
华夏五大的武者，被团灭了。第198章，那就全都灭了。什么？三百多人没了？上路那里不是有小型城防吗？难道对面冰城五大有光武帝刘秀转世，给他们来了一发天降陨石？方天迅一脸的难以置信，那可是一个半团的战力啊！罗显河带着人主动出击，在敌方上路一塔中了埋伏。常征明语气冰冷，隐约间带有怒意。冰城五大的科巡把他们上路二塔的临时反应堆埋到了一塔的下面，最后以自身为诱饵，引诱罗显和率大部队越塔战斗。期间让自家副团长带大部队撤离一塔范围。最后临时反应堆引爆后，冰城五大的副团长率众将我们那三百人全歼了。不知道冰城五大中路的实力是不是那么弱，总之吴凡带着众人在短短十分钟的时间里，已经快要拔掉中路二塔了。但众人在听到常征明的话后，进攻的速度都放缓了不少。那我们现在应该怎么办？王爷手持一把蛇矛，浑身上下散发着滚烫的热气。他刚才巨力扫飞了三名扑杀上来的敌人，此刻他明显感觉到对方有反打的趋势，情况不容客观。右侧几名华夏五大的新生被一团巨大的水球击飞，阵型顿时就出现了一个大大的缺口。见状，张之白一个凌波微步闪现到最前方，一套行云流水的弹奏，无数火球、冰锥、锋刃像机关枪一样飞出。轰！十几名正冲杀过来的冰城五大尖兵。被张之白强大的火力输出给逼了回去。冰城五大的首席燕磊生应该是知道了上路发生的事，此时他正指挥着后排的武者释放远程武技。落日宫，暗箭伤人，剑轮舞，无数五颜六色的远程武技洒向了华夏五大这边，而华夏五大的人也不客气，也是一大堆远程武技招呼回去。轰，轰，轰，能量冲击就像是篱笆，直接将白雪覆盖的地面轰得视野千里。冰城五大的中路二塔。燕磊生正在豪情万丈地鼓励冰城五大的众人，对方的上路已经快要撑不住了，我们再加把劲，把他们中路的主力拖住，这场比赛我们就胜利了。之前冰城五大的众人只是被打了鸡血，但华夏五大积威已久，他们其实心里并不认为能打赢这场比赛，即使是交流赛，华夏五大也不是他们能够战胜的。可现在，一份真正的胜利即将摆在眼前，他们的眼中绽放出了异样的光彩。团战不是个人战，一旦一个队伍打出了自信，打出了团结。打出了士气，那战斗力会瞬间上升好几个层次。怎么办？现在应该怎么办？此时，常征明正双手抱着头，手指紧紧捏着头发，大脑在疯狂的思考：此时应该怎么做？围点打援不行，放弃中路支援上路不行。就在他不知觉揪下几根头发时，一只手拍在了他的肩膀上。好好想想，为什么木兰锦校长会选你当总指挥？吴凡的语气平静，有种莫名让人安心的感觉。常征明焦躁的心顿时放松了下来。凡哥，常征明深吸了一口气，从虚空中召唤出了一把红色的眼镜。他飞速将眼镜戴在了脸上，背后浮现出三道璀璨的光环。星环，灵高启明。常征明的视野瞬间拉大，地面快速缩小，很快战斗的雪山山谷变成了一个模型一样。常征明俯瞰着全局，此时在山谷中有无数泛着光芒的小点正在移动，蓝色代表华夏五大的武者，红点代表着冰城五大的武者。实力强大的武者红蓝点就会很大。而普通武者的红蓝点就会很小，而此时，透过常征明的观测，冰城五大下路中的两个团，其中一个团正在快速的朝上路移动，这是想要和上路的科巡会合，然后一起攻击我们的临时仓库吗？常征明身上灵压提升，眼神神光一闪，武技，心灵链接。站在一旁的吴凡、张之白、左山行等二十多人，视野瞬间变得和常征明一样，拥有短暂的上帝视角，对方的策略已经很明显了。在守住下路临时仓库的同时，将我们的临时仓库摧毁。吴凡看着正在快速移动的红点说道：“现在摆在我们面前的路有两条。”常征明指着山谷说道：“第一，游击战术，派一个团去支援上路，将比赛拖进鏖战状态，最后让我们的顶尖武者通过游走的方式一点点蚕食对方；第二，围魏救赵战术，留五十人在中路，中路的其他人全部驰援许风霜所在的下路，和冰城五大比谁先摧毁临时仓库。”常征明给出了两个建议：游击战吧，我们整体战力只比冰城五大高一点，可顶尖战力高不止一筹，在损失三百名战力的情况下，游击战是最适合我们的法。官员提议道：“虽然这样累是累了点，但他有信心能在小范围的团战中击破对手。”围魏救赵吧，上路的文人优越可以坚守一段时间，而本次交流赛下路没有妖兽巢穴，许风霜那个团除了进攻就没事干了，而且他一个团估计打下来也得要很久了，不如我们直接压过去。左山行此时全身浴血，不论是正面硬刚冰城五大的主力武者黄渊慈，还是在无数远程武技对轰的时候，他都冲在最前面
。如果是攻城战，他一个大跳上去，开启十秒减伤武技，能抗下对面二百、三百名武者的第一轮攻击。时间争分夺秒，众人又有分歧，于是只能纷纷将目光投向了正在凝神观看敌方动向的吴凡。凡哥，你怎么说？游击战还是合围战？看着众人征询的眼神，吴凡指着雪山山谷的地图说道：“我还有第三种战术，直接从中路杀过去。不行，太过深入会被对面上下两路从背后包围的。”常征明不是没想过这样的办法，但却被他否决了。被包围，吴凡握紧了手中的长刀，对众人说道：“那就全都灭了。”第199章：沙川，吴凤的踏前斩。看来华夏武大也不过如此，名不副实。一名冰城武大的学生不屑地说道：“其实也不能这样说，华夏武大的顶尖新生强者，像吴凡、罗显和这几人还是挺强的。如果今年还是像以前一样打五 v 五单挑的话，华夏武大应该也能进决赛。”另外一名冰城武大的同学感叹道：“不得不说，这次全国大赛赛制的改革改的是真好，让一些只注重面子工程、尖子生工程的武大原形毕露。”而就在他们交谈的时候，忽然感觉前方发生了一些状况，随后他们赶紧朝华夏武大那边看去。这不看不要紧，一看却吓了一跳。So， so， so， 只见百来道狼狈的身影正朝二塔这边奔来。他们仔细一看，为首的居然是冰城武大的首席叶磊生。此时他浑身是血，在副团长江雪的搀扶下勉强支撑着，而在他身后不远处还紧跟着三百多名华夏武大的武者。身伐武技，踏前斩。只见吴凡手提着木刀，身体微微前倾，以极快的速度朝着距离他最近的敌人杀去。别以为我好欺负，眼看逃不掉，这名冰城武大的同学握紧手中的木枪，十分决绝的转身反打。啪！短兵相接，木枪直接被吴凡斩成两截。噗！而这名冰城武大的武者只感觉一道凌厉的刀气入体，下一秒，他体内的血管经脉瞬间鼓胀起来。他一旦再强行使用灵压，血管一定会被刀气撕成碎片。吴凡身影如风，眼睛都没有眨一下，便穿过一名又一名冰城武大武者的身体，像快乐的风一样收割着一名又一名敌人。吴凤踏前斩，一些学过踏前斩的同学纷纷震惊地看着在人群中不断以之自行向前跃进追击的吴凡，他们自己在使用踏前斩的时候。每次都会有 0.5 秒左右的间隙，做不到像吴凡这样行云流水。短短的几秒钟，吴凡便杀入到了燕磊生面前，把他留下来。燕磊生胸口挂着一道巨大的刀痕，那是刚才在战斗的时候被吴凡用雷刀砍出来的。吴凡仅仅用木刀就把他砍成这个样子，如果用灵气的话，后果难以想象。保护燕首席，周围十多名冰城武大的精英武者挡在了燕磊生面前，他们的灵压强大，甚至有一名已经逼近地阶了，但。他们根本不是吴凡的一合之敌，刷！吴凡的身影再次加快，在这种速度面前，冰城武大的学生仿佛被施展了定身术一般，重劈、斜撩、横身飞踢、转身抽刀、蹲前扫、对穿直刺。一瞬间，吴凡的身体像是分出了七八道分身一般，最后面的身影渐渐变淡，前方的身影快速的提刀劈杀。半刻后，只是一愣神的时间，吴凡提刀站在这十几名精英武者组成的人墙之后，大雪飘过。风吹无声，唰！这十多名冰城武大的强者胸口在同一时间飙出大量的鲜血，眼前一黑，身体顿时一倾，便倒在了地上。死！这些可都是燕磊生小队的精英武者，可这十几人加起来，连让吴凡脚步一顿都做不到，这让一群待在二塔后的普通武者心里顿时一凉。别怕，我们已经在推他们的上路了，只要我们撑住，说的就是他们。黄元慈提着一杆断裂的木枪，身上作战服已经破烂不堪，发动了本命武技的他。之前抗住了左山行、罗侯、关元等七八名华夏武大的精英武者，没错，只要我们撑住，胜利就是我们的。听到黄元慈的话，众人本来已经有些被打崩的心态再次调整过来，一刀焚天。就在他们重拾斗志之时，在他们的脚下忽然升起一道暗红色的火刀，啊！炽热的高温将周围百米范围内的雪地升华成了空气，固体变为液体为融化，而液体变为气体，叫做气化。而固体越过中间的液体形态，直接变为气体的过程叫做升华，而造成升华现象，雪花必须吸收大量的能量，可想而知，吴凡这一刀必然是在瞬间释放了超恐怖的力量。二十名躲闪不及的冰城五大武者被吴凡一发火刀送走，而身处火刀边缘的几十名武者，皮肤有被不同程度的烧焦，落水三千。搀扶着燕磊生的江雪背后光环浮动，双手对着空中一招，在吴凡火刀的天空中，忽然一道巨大的水幕落下，哗啦。犹如天河瀑布，飞流直下，瞬间将炽热的高温降了下来。赤，一团团剧烈的水蒸气弥漫开来，
，像是冬日里从地面冒出的火山温泉一般。水幕不止一道，接连不断的水幕垂落，源源不断，威力巨大。如果他的目标不是火道，而是人群，恐怕只能短时间避开水幕落下的范围，不然一定会被砸成重伤。杀！在吴凡已经在前阵冲杀好几轮之后，后方华夏武大的众人终于也杀了过来。轰！官员双拳紧握，身体像人形核弹一样冲进了敌阵之中，随后大地颤抖。包围他的几名敌人被全部震飞，天荡剑气。崔子熙手中长剑挥舞，在空中划出一道白色 Z 字，随后恐怖的剑气横扫前方的敌人。太乙分光剑，杨毅同样提剑上前，脚下不停变换，剑光一分为二，随后化作几十道数不清的剑光，朝着敌人杀去。崔子熙、杨毅这些人都是新生中的佼佼者，虽然没办法进入乾隆班，但已然被列为了优秀新生，加入了长征明的队伍。而像他们这样的，还有丁聪华。周瑞阳、钱红、杨璐、黄科等人，在吴凡先行破阵的情况下，随后杀入的华夏五大大部队，直接把滨城五大的二塔阵地撕成了碎片。轰！在无数刀劈斧砍之下，滨城五大的二塔连一分钟都没有坚持住，就被轰成碎片。燕磊生、江雪、黄渊慈根本无力抵挡，连战连退，最后只能撤到主城之内。等他们清点残部的时候，发现中路总共四百人的两个团，已经连三十人都不到了。第二百章。防御塔，给我个面子好不好？老大，对面太猛了，我们根本顶不住啊！主城之上，一名皮肤焦黑、衣衫破碎的同学死死抓住燕磊生的衣角，眼含热泪，一脸悲愤的喊道。随后他脖子一歪，手一松，便昏死了过去。啪！燕磊生一巴掌拍在高地的城墙之上。此刻，他终于明白华夏武大的优势是什么了，那便是以吴凡等顶级武者为核心，形成单点突破沙川阵营后，后面的大部队再扑上来。华夏五大参赛的普通学生实力其实并不强，和他们冰城五大差不多，甚至还要弱点。所以在最开始的时候，燕磊生以为华夏五大的整体实力其实并不强。但是等吴凡发力后，冰城五大的前排根本挡不住。吴凡的护体灵压后的人绝望不说，关键还刀刀破防，带着冰城五大的武者就是一刀一个小朋友。防御强、穿透力高也就算了，关键特么的这人身法速度和追击能力也很变态。那什么无缝踏前斩，只要给他一个踏板。他就能在几百人的包围中杀个七进七出，还能顺带洗个澡、换身衣服。轰！就在燕磊生感叹的时候，主城那淡蓝色的能量保护罩忽然发生一道剧烈的颤抖。呵！只见高地之下，吴凡手提着一把长刀，周身灵压，汇聚成风暴，剑刃风暴，刷刷刷！无数灵压粒子汇聚成的龙卷风刃与城市保护罩撞在了一起，两者之间灵能的碰撞摩擦出了大量的火星。警告！警告！保护罩能量下降过快，当前剩余 97.28% 当前剩余 96.17%95.29 龙卷风掀起的风浪足有20多米高，影响范围超过了50米。冰城五大的主城每过一秒，保护罩的能量就减少 1% 就在吴凡正在攻击金色方的城市保护罩之时，两座比城外保护塔还要巨大三倍的灵能炮塔忽然亮起，像红警里面的光棱塔一般，一道道光亮从基座亮起。随后汇聚在头部无数片能量反射镜中，威力三分一的 B 级灵能炮塔，嗡，刷，两道直径半米的金光色光束一左一右朝吴凡射来。吴凡不敢大意 ，B 级的能级在三十万到一百万之间，而全国大赛没有丧心病狂的使用百万能级的，而是只使用了三十万能级的。所以这次交流赛的 B 级灵能炮能级只有十万，相当于巅峰地街舞者的全力一击。哼，吴凡气沉丹田。鼻子哼出一阵低沉的鸣音，体内的灵压疯狂流转，背后亮起了三道璀璨的星环。砰，砰，两道光束打在了吴凡的身上。只听一阵沉闷的声音，吴凡的身体沿着地面向后滑行了近三十多米，地上被拉出了两道深深的划痕。在脱离了灵能炮塔的攻击范围后，吴凡居然身体一展，安然无恙的从地上跳了起来。卧槽！看到这一幕的燕磊生、黄渊慈直接惊呆了。但让他们更没想到的是。吴凡居然拍拍屁股又杀了上来，轰！三千雷刀，三千雷刀！吴凡手中长刀化作雷霆电光，一秒三刀，狠狠斩在城市保护罩上。冰城五大的城市保护罩能量再次下降了一截。砰！就在此时，两座灵能炮塔再次发出攻击，吴凡又被击退了五十多米。这次没有飞出攻击范围，随后又有两座光束炮射来，轰！只听咔嚓一声，燕磊生只感觉听到了天籁一般。因为这一声脆响是吴凡的护体灵压破碎的声音。当众人以为吴凡没有了护体灵压，终于要消停一会儿时，
，没想到他居然继续提着长刀杀了上来。三千雷刀，三千雷刀，吴凡一刀接着一刀，疯狂的砍在城市保护罩之上，简直就像个冷酷的拆塔机器。靠！你护体灵压都没了你，你还这么跳的？当人家这两座 B 级灵能塔是摆设啊，虽然是削弱版的，但威力也在那里摆着的呀、啊。尊重一下好不好？轰！两座灵能炮塔就像是发出怒吼一般，两道赤金色的光束怒号而来。就在众人以为吴凡会被轰成重伤之时，只见吴凡与光束接触的身体变成透明的金光。当，两道恐怖的能量光束打在了吴凡的不灭金身上后，瞬间化为两团璀璨的灵压粒子，消散在空中。死！此刻，不仅普通的冰城五大学生倒吸一口冷气，就连燕磊生、江雪等人也是嘴巴张的老大。我知道华夏五大今年有个吃了全校新生资源的家伙，也知道可能是个实力强大的变态，但没想到居然会这么逆天。燕磊生捂着上次被黄元玉劈断的肩膀说道：“他光是看吴凡劈保护罩，就感觉就伤快要复发了，快把上路和下路的人都叫回来。”看着城市保护罩能量下降的速度不对劲，燕磊生连忙对自家总指挥喊道：“但是已经来不及了，有了吴凡抗住两座输出巨猛的灵能塔。”他身后几百名华夏五大的武者也开始对保护罩展开疯狂的输出，保护罩的能量以每秒 3% 的速度开始疯狂的往下掉。因为这不是正赛，没有无敌令和修复令，所以燕磊生他们只能眼睁睁的看着保护罩的颜色开始变得越来越淡。阻止他们！上路和下路正在疯狂赶回来。燕磊生带着最后的三十多人跳下城墙高地，从保护罩里杀了出去，准备拖时间。可惜他们刚走出保护罩。就被几十道攻击保护罩的五级余波给炸成了重伤。不，最终在冰城五大上路和下路终于赶回主城时，他们刚好看见了城市保护罩被击碎的场景。交流赛结束，华夏五大胜利。裁判员浑厚的声音响彻了整个雪山山谷。燕磊生双眼无神的躺在雪地中，从中路二塔被迫到保护罩被击碎，前后不过十五分钟。失败来的实在是太快，以至于悲伤都来不及跟上，只剩大脑还在简单的运转。而就在这时，一道身影出现在了他的面前。要是在正赛里，灵能塔威力增强，我们应该拆不了这么快。吴凡站在燕磊生面前，客观的说道：“你们的实力很强，期待在全国大赛能再次交手。”吴凡说完，便提着木刀在雪地中渐渐远去，只留下一道被风雪遮住模糊的背影。真的是，燕磊生苦笑一声，但眼神中的失落却渐渐消失了。我可不想在正赛上遇到你们。交流赛结束后。本次短期特训也要进入尾声了，在将本次交流赛的过程做个总结，吸取教训，发扬长处之后，华夏五大的众人就要搭乘动车回帝都了。而就在他们即将返回帝都的之时，某个晚上，方天训、林小璐、关元等一大波男生忽然集体钻进了吴凡的寝室。正在床上修炼的吴凡看着这群人脸上古怪的表情，心里不由得警惕起来。于是他谨慎地问道：“你们这么晚来找我，有什么事吗？”